。男人作为走路都会变强的无敌大佬，随手捡的破烂斧头都能劈断通天神木，拿个破麻袋也能装下世间万物。种的歪脖子树竟然是传说中的悟道树，就连他家的破柜子也能困杀大地。可如此牛皮的他，却在瑶光圣地当个小小的杂役弟子。即使在魔教入侵瑶光圣地的生死存亡时刻，他都要跑到茅厕里苟一苟。此时瑶光圣地魔门来袭，喊杀震天。就在这危急关头，突然远处万道霞光直冲云霄，紧接着一位身材曼妙的绝色女子立于半空，看着下方的厮杀，俏脸显出一抹怒色。此乃是瑶光圣地第一人，当今女帝水明月。看到自家女帝出关，现任瑶光圣主连忙上前恭敬出声，面露悲痛之色。女帝大人，魔门趁您闭关，联手偷袭，我等不敌，弟子死伤惨重，无耻魔门，当真可恶至极。水明月素手压下恐怖的能量，瞬间爆发，虚空凝聚起一只大手，镇压而下。先前那些已经攻入圣地广场，嚣张无比的魔门弟子，下一秒直接被大手压死。无数瑶光圣地的弟子得救后，迅速来到了水明月下方跪拜。可谁也没注意到，作为杂役弟子的我，正偷偷摸摸从茅厕里溜了出来。先前魔门来袭时，作为隐藏老六的我，毫不犹豫跑进了臭气熏天的茅厕里，狗了起来。直到刚才水明月出关，我这才小心翼翼溜了出来。就在这时，尽职尽责的杂役弟子大队长眼尖，一把将我从茅厕门口抓了过来，狐假虎威的警告道：“张小凡，女帝大人就在上空，你还敢站着？快跪下！女帝大人今日出关，定是要消灭那魔门。”听到这话，我连忙拉紧裤腰带，随后昂首挺胸，一步踏出，竟还略带一丝王霸之气。下一秒，我就被杂役大队长踹了一脚，让你跪下，你瞎嘚瑟个什么？随即我连忙蹲了下来。然而狗在人群中的我却不老实，别的弟子都是低着头，反而我却好奇的伸着脑袋偷瞄。在瑶光圣地打杂十八年，我还是第一次看见这么多位长老齐聚呢。空中女帝那绝世的容颜，美得不可方物。在漫天霞光的衬托下，水明月仿佛超脱世间一切，凌驾万物之上，让人只看一眼就忍不住低头跪地朝拜。可我却撇撇嘴，忍不住嘀咕了一句：“这就是女帝，好像也没多漂亮的样子。”此时正在那听着瑶光圣主汇报的水明月，脑海中突然传来一道声音。水明月气得一挑眉，放肆：“哪个胆大包天的狗东西在说话？”水明月浑身散发骇人的气势，首当其冲的瑶光圣主被吓得差点心脏骤停。那些同样遭了无妄之灾的长老也连忙调整了下絮乱的状态。众人，你看看我，我看看你，皆是不明所以。水明月则美眸微眯，瞧这些人的反应，怎么像似没听到刚才那轻薄之语？难不成自己出现幻听了？正当他有些怀疑自我时，脑海中的声音再次传来：“这傻娘们还愣着干嘛？还不出手荡平魔门？我今天活还没干完，步数也还没刷呢！傻娘们竟然敢骂他傻，到底是谁吃了雄心豹子胆？”水明月咬牙气的七窍生烟，这一次他听得清清楚楚，绝不是幻觉。他玉指伸出，快速掐指演算天机，欲要将发出声音的人找出来，可结果却是一片空白。他身为大地之境的强者，推算竟然失败了。水明月强忍着惊愕，没当场发作。细想刚才那话，那人让自己荡平魔门，那一定是在场之人，而且还说活还没干完。瑶光圣地之中，也就只有杂役弟子才会每天去干活。好啊，一定就是杂役弟子。水明月扭头，目光落在远处一众狼狈不堪的杂役弟子身上，所有人都是一脸疑惑，跟着女帝的目光，将杂役弟子们打量了一遍。女帝无端去看那些蝼蚁一般的杂役弟子做甚？片刻后，瑶光圣主不解地问道：“女帝大人可是发现了什么异样？”水明月不语，目光死死地从每一个杂役弟子之上扫过，可打量了许久，依旧一无所获。不应该呀、啊，莫非是强行破关而出，导致本尊出现了幻听？水明月运转功法，仙气缭绕之间，清爽的微风吹动，让他心境变得稳固通明。沉默良久，水明月一步踏出，下一刻，山门外魔门弟子尽数爆体而亡。魔门强者连忙一同出手，欲要拼死与水明月一战。瑶光女帝，你今日强行出关，必定受到天道反噬，一身实力怕只能发挥一层吧。一红衣老魔张狂大笑着登上天幕，与水明月相对而持。哼，本尊实力如何？尔等领教一番便知。水明月拔剑斩出地威尽显，滔天剑气轰杀下去，将先前的红衣老魔击飞。余威轰杀数百名魔门弟子。哟，这傻妞女帝明明体内已经遭受了天道重创，还释放这么大的剑招，这样打下去肯定要被耗死。水明月出手之时，脑海中又响起了刚才的声音。这一次，水明月心中震惊，脑子忽然清醒，竟觉得此言有理。他低头望去，却发现杂役弟子中所有人都吓得低头看着地面，只有一个小杂役与众不同的蹲在那，还一脸贼兮兮的偷瞄他。逮到了，脑海里响起的声音一定就是这小子。水明月深吸一口气，胸。突起伏，怎么回事？这女帝打架还抽空往我这里看，她还在看，不行不行，我得赶紧低下脑袋，吸引她的注意就不好了。感受到女帝的目光，我慌忙低下头，其余的杂役弟子更是吓得直接匍匐在地，小心翼翼不敢乱动。这时虚空之上的水明月冷冷一笑，小小杂役弟子在本尊面前装模作样，哼，真当我看不出来吗？确定是那名杂役弟子后，水明月冷冷一笑，有意思，杂役弟子的心声竟会传入本尊的脑海中。微微一抬头，朝着先前的红衣老魔看去，发现那人气息隐忍不发，只防不攻。这正如那杂役弟子先前所说，那红衣老魔眼神闪烁，显然是打。着耗光他体内仙力，然后再反扑的打算。果然如此，想明白这一点，水明月不再犹豫，仙力震荡，一剑斩出，竟是毫不保留，全力一击。红衣老魔还未回过神，直接被一分为二。一代魔门巨擘就此陨落。瑶光圣地，众人纷纷俯身膜拜，一堆杂役弟子匍匐在地，更是激动的瑟瑟发抖。唯有我一脸诧异，咦，这女帝怎么忽然开大？难道她也看明白那老魔的主意？很好，很好，这领头的老魔被
，长剑便朝着另一名魔门强者轰杀过去。此时所有人都还在震惊刚才那一幕，哪会想女帝竟会在这个时候出手？紧接着头颅抛飞，鲜血狂飙，又一魔门强者身损。这一刻，魔门胆寒无数弟子吓得尿裤，他们哀嚎一声，撒腿就跑。看着逃窜的众人，众多圣地弟子一下子沸腾了。女帝大人实力无双，仙岩倾城当是第一名副其实。瑶光圣地有女帝大人庇护，定会走向辉煌恒古永存。各种赞美之声如潮水般响起，女帝脸色虽然略显苍白，可唇角却微微一翘，眼底闪过一丝欣慰。这些弟子真是懂事，没辜负自己强行出关带来的反噬。对个锤子哟，一堆马屁精真会拍马屁。这女帝先前强行出关，本就遭到反噬，现在放了两个大招，身体虚的一匹。要是不想办法将天道之力清除，日后定会留下暗伤。以后疾病缠身，还能恒古永存可拉倒吧。我的吐槽之声响起，一字不差的传入了水明月的脑海。虚空之上的水明月银牙紧咬美眸微沉，脸色阴晴不定。小小杂役弟子竟说本尊身体虚的一匹，本尊确实有那么一点点不适。哼，等本尊运转仙力恢复一番，水明月不再犹豫，当即屏气凝神，开始运转体内仙力。可刚一动功，水明月便觉体内忽然一痛，接着疼痛席卷全身，让他浑身颤抖，差点从空中跌落。这是怎么回事？水明月神识扫向体内，发现经脉之上似有天道禁锢，难怪强行出关又和魔门交战，现在天道反噬变得更强了。正如那杂役弟子所说，若是再不想办法治疗，绝对会留下暗疾。想到这，水明月心中焦急，啧啧，这女帝若是得了暗疾，肯定会死翘翘，当真可惜。仔细看她那经脉上的东西，蚕食仙力连同着也在摧毁经脉，有仙力围而放任不管的话，肯定活不过三年。我抬头看着上空，一脸惋惜之色。就在这时。水明月猛然低头，朝我瞪了过来。杂役弟子竟断言他堂堂女帝活不过三年，本尊倒要看看这人到底是何方神圣。咦，他怎么忽然朝我这里看来了？靠，怎么飞过来了？我连忙低头和一堆杂役弟子神情保持一致。水明月落下，瑶光圣地广场顿时安静了下来。水明月美眸一扫，心中冷笑：这小子演戏倒是真的可以。嘶，女帝这眼神怎么感觉在看我？不好不好，难道他演算天机，知道我能救他？应该不可能，我那点医术还从未暴露过。水明月神情一僵，这个杂役弟子能救他？水明月心中震惊不已，脸上却没有露出任何表情。此刻的瑶光圣。地大战结束后，已经一片狼藉。看着远处那些死去的瑶光圣地弟子，水明月眼神一暗，招来瑶光圣主吩咐道：“速去安排人手，将这次大战中死亡的弟子厚葬，顺便将那些损坏的大殿也修缮一下。”是，瑶光圣主点头，直接来到了杂役弟子这边，俯瞰着跪在下方的所有杂役弟子道：“你们速去，将这任务完成。”杂役弟子最乐意干这种事情，因为埋尸体和修大殿，他们能从中捞到不少好东西。这一刻，所有杂役弟子屁颠屁颠的跑了出去，其中跑得最快的就是我了。太好了，原来是我多虑了。这女帝现在肯定以为自己好端端的，肯定不会死。嘿嘿，她怎么可能想到她？经脉之上的东西就如同慢性毒药，哎，不管了，不管了，女帝死不死跟我有什么关系？现在还是去那些尸体上找找有没有什么宝物吧。随即我跑路的速度又加快了几分，而远处的水明月嘴角抽搐，他已经无数次想撕烂那张臭嘴了，张口闭口说着本尊要死，关键还要见死不救，好，很好，本尊倒要好好询问一番。水明月一个闪身，下一刻便挡在了我的面前，所有杂役弟子一个踉跄，本能的停下，而我却是眼睛闪过一道金光，哈哈哈哈，女帝这么突然的出现在我面前，我一个凡人刹不住身体撞上去，这不过分吧？只见我原本快要停下的脚步陡然加快，哎呦哎呦！刹不住了，要撞上了！张小凡边喊着，脸上露出惊恐，心中却是一往无前的决绝。撞入女帝的怀抱，这想想也刺激。张小凡内心开始激动，无耻，龌龊，可恶至极！知道其内心想法的水明月被气得跺脚。眼看张小凡朝着自己扑过来，水明月伸手直接抵在了张小凡脑袋上，感受到肌肤的触感，张小凡一脸享受，忽觉这触感有些不对，脑袋往前顶了顶。嗯，怎么硬邦邦的？女帝竟然是个平板，那么好的身材。竟是装出来的！张小凡震惊的睁开眼，发现水明月一脸羞怒：“好大胆的杂役弟子，竟敢言本尊是平板！”水明月怒极，似有不甘的挺了挺胸脯，好像也没多大。水明月，大胆！见到本尊还要转过来！水明月将张小凡推开，欲要问罪，哪知张小凡忽然扑通一声就跪倒在地：“女帝大人冤枉啊！嘿嘿，哭惨一点，这女帝定然不会在大庭广众之下为难我一个杂役弟子。”张小凡内心戏十足，面上却声泪俱下：“女帝大人。”我一介凡人，不像你们修仙的，那种情况我根本反应不过来啊！好一个反应不过来！水明月见过不要脸的，从没见过这么不要脸的。若不是他能听到其内心的真实想法，现在绝对会信以为真。荒谬之言，其他弟子都能停下，唯独你停不下来。水明月怒喝，他决定要好好惩治眼前这个心口不一的杂役弟子。女帝大人有所不知啊，我天生反应比别人慢，刚才我是真的停不下来啊！说着，张小凡直接哭红了眼，模样可怜至极，一时间惹来无数弟子目光。看到女帝竟然在为难杂役弟子。所有人都面露疑惑之色。瑶光圣主见状，生怕水明月震怒，慌忙来到他身边，笑道：“女帝大人，此人的确乃是一介凡人，刚才没反应过来，实属正常。虽然不知道水明月为何会忽然挡住张小凡的去路，但就事而论，的确不能怪罪张小凡。毕竟是凡人，奔跑的速度太快，停不下来是再正常不过的事情。若是就此为难一个凡人，恐有损女帝形象。这样的事情，那是
，自己的身材有多好，自己不知道吗？这哪个男人能经得起这种诱惑？哼，果然本尊还是魅力十足。水明月微微点头，对自己的魅力再一次充满了信心。忽觉自己的想法好像有些偏了，连忙摇了摇头，目光从张小凡身上一扫而过。看，你旁边有一件灵宝。水明月忽然一指，张小凡在众人还未回过神的时候，就朝着旁边扑了过去，速度之快，反应之迅速，堪称世间罕有。竟还有天上掉馅饼的好事！<笑>灵宝是小爷的了。咦，好像扑空了。张小凡意识到不对，摊开手一团泥巴落地，有个屁的灵宝。这时，张小凡浑身一颤，糟糕，被这妞耍了。水明月冷笑连连，本尊记得某人刚才似乎说自己天生反应就比别人慢。张小凡嘴角一抽，一时无言。哼，欺瞒本尊，现在跟本尊去内殿受罚吧。说着，水明月伸出玉手，将张小凡一把提了起来。下一刻，便已经来到了瑶光圣地内殿。砰！大门被水明月关上，封死。完了完了！先前大庭广众之下他不好动我，现在肯定是要弄死我。这娘们当真小心眼！张小凡惶恐，口中哀嚎：“女帝大人，饶命啊！饶命啊！”呵呵，到现在还心口不一的家伙，这杂役弟子当真是个演员。水明月坐到椅子上，端起桌上的茶杯抿了一口，淡淡道：“我听说你会点医术。”嗯，他怎么知道？他听谁说的？我就一杂役弟子，我不会什么医术啊！张小凡连忙辩解：“哼。”既然如此，那现在你就去死吧！等等，女帝大人且慢动手，我确实会那么一丢丢。水明月气不打一处来，说道：“本尊正好受了一点伤，你帮本尊看看。”哎，郁闷啊，这女帝的伤治疗起来相当麻烦。首先要她散尽一身仙力不说，还要到我那泡几天药浴。那些药材我都是收集好久的了，她想白嫖。不行不行，还是随便糊弄她好了。水明月，无耻之徒，竟想着来欺骗本尊！想不到啊，瑶光圣地之内竟还有这等口是心非的人，蝼蚁一般的杂役弟子。竟要欺瞒自己一堂堂女帝，水明月感觉自己的智商被摁在地上摩擦。若不是知道张小凡能救自己，水明月定要亲自清理门户。强忍着满肚子恶气，水明月面色平静，静坐在椅子上，可目光却死死地盯着张小凡。被这么一盯，张小凡浑身发毛。这女帝的目光不对劲啊！怀着忐忑的心情，张小凡来到水明月面前，说道：“女帝大人，不如我替你把把脉。”“嗯，也好。”水明月不动声色，伸出手腕，看着白嫩嫩的小手，光滑如玉的肌肤。张小凡连忙伸出手指，按在了水明月的脉搏之上。死，修仙的女子就是不一样，肌肤冰冰凉凉的，摸起来滑嫩嫩的。张小凡面无表情的摸着，心中却爽的一匹。而此刻的水明月，另一只手把茶杯捏得贼紧，就差没有捏碎。本尊让你把脉，你来感叹本尊肌肤不错。咦，脉搏怎么突然跳快了几分？体内好似有怒气在压抑。哎呀，这女帝莫不是上火了？难怪，是应该多喝点凉茶。这小子，本尊乃大帝之境，怎么可能上火？庸医。当真是庸医！片刻后，张小凡依依不舍地将手抽回。怎么样了、啊？本尊的伤能治否？水明月放下茶杯，表面看似平静。咔！茶杯在桌面上爆碎。这一状况让张小凡浑身一颤。这女帝，这是使了多大的劲啊？等等，他把茶杯捏爆了是什么意思？难道体内火气上冲，冲坏了脑袋？这应该不会成为神经病吧？你才神经病！水明月终于忍不住了，当即怒喝一声。张小凡双腿一软，神色闪躲，带着不解：怎么回事？怎么回事？啊？我心里担心他成为神经病，他怎么忽然骂我？女帝大人息怒，我刚才啥也没说啊！张小凡内心狂跳，水明月坐不住了，伸手一招，一把长剑出现在他的手中，大有一言不合就动手的架势。说，本尊体内的伤，你能不能治？能，当然能。张小凡连连点头，冷光渗人的长剑让他害怕的一批。女帝大人，你体内的伤想要治好，需要不少时间，而且，还有，让他散尽一身仙力，这是可怎么说啊？现在看他的模样。还不知道在生谁气呢，这气头上的女人，若是得知要把体内仙力散尽，肯定要把我劈成两半。修仙者散尽仙力，想要再恢复，不是那么容易的事情，甚至越强大的人恢复就越困难。而身为一代女帝，水明月若是散尽一身仙力，恐怕很难再恢复到大帝实力。所以不到万不得已，一般修仙者是不会这样做的。若是其他人让其这样做，那必定是一场你死我亡的战斗。毕竟这是有损他人境界之事，让别人这样做就是不安好心。如果水明月现在就要被天道反噬而死，那张小凡也就不再顾虑这么多。可是现在他活蹦乱跳的，还有着三年才会嗝屁。现在让他散尽一身仙力，张小凡觉得自己恐有大难。见到张小凡犹犹豫豫的模样，水明月收起了长剑。知道其内心想法的水明月，此刻脸色阴晴不定。果然，强行出关还是勉强了些。这天道之力，蚕食仙力，仙力不尽就不会停止。小小杂役弟子的想法，却有几分道理。若是本尊趁着天道之力，还未损毁经脉，早日散尽一身仙力，此难必定能够安然度过。想不到这蝼蚁一般的人。竟然一眼洞穿事物本质，水明月不由得对张小凡多看了几眼，带着审视的目光看着看着，水明月忽觉有些不对。
，水明月乃大帝之境，若是以前，他这般审视，定能将普通人看得通透。可是现在，越是审视，张小凡周身却越是多出一些模糊的影子。一时之间，竟然把水明月的目光轻易挡下，似有莫名能量，不让他看透张小凡一般。杂役弟子，凡人之躯，本尊竟然无法看透。难道本尊的伤已经影响到了神识？就在水明月这么想着的时候，张小凡接着先前的话，继续道：“女帝大人的伤，我治疗的话，恐怕要三十天才能治好。”这样肯定耽误女帝大人的时间，不如你去问问别人，先让这个女帝去问别人，这样我就能脱险了，而且也不用耗费药材治疗她。嘿嘿，这样能省下不少药材，以后换点灵宝也是可以的吗？好一个没有眼光的小子！本尊性命竟比不过那一堆破药材和几件灵宝。本尊乃大帝，什么药材都不到，什么灵宝不能给？这小子，这小子，他脑子绝对有病！现在水明月感觉自己快被张小凡气疯了。良久，水明月强压怒火，淡淡道：“你能治，那便给本尊治吧。”本尊不在乎你需要花多少时间治疗，本尊只在乎治疗的结果。张小凡愣了一下，忽然一拍脑门：“靠！忘了这妞是大帝实力，三十天还是太短了，应该说三千年的。不行，三千年还是太短，应该说需要花费三万年的。”额头一抹黑，张小凡还是失算了一招，现在只能硬着头皮道：“既然如此，女帝大人稍等，我这就去拿药材。”说完，张小凡起身就要离开。哎，看来只能找些最垃圾的药材来降低损失了。希望这女帝不要跟来，只要她不跟来，我就能随便弄点药材。到时候如果药效不佳，就说咱家穷。等等，就在张小凡才走了两步的时候，水明月出声。张小凡回头看去，发现水明月一脸冷笑，这让张小凡有了一丝不好的预感。本尊，同你一起去吧。以后疗伤期间，本尊就住你那里。女帝大人，这不妥呀！张小凡心中一颤，慌忙出口。水明月寒声道：“嗯，有何不妥？你敢对本尊有意见，还是说你在嫌弃本尊？”这话说出来，张小凡即使有一万个不愿意，那也得忍着。水明月嘴角勾起一抹弧度，看着张小凡一脸窘色，不由得心情大好。呵呵，差点着了他的道。这回本尊过去，定要给他点颜色看看。张小凡实在没有办法，去杂役峰的路上，只能任由水明月跟着。水明月脸色平静到可怕，美眸盯着前方的张小凡，没有移开过半分。张小凡感觉背后一阵阵的发凉，却不敢多想，只能加快脚步往自己的居住之地走去。很快，两人出了正殿，下了主峰，朝着一处偏僻的小山峰行去。杂役峰，如其名，瑶光圣地所有杂役弟子居住的地方。路上，在张小凡不经意间行走的速度远超常人，甚至一步迈出，竟有几分缩地成寸的意象发生。这让跟在其身后的水明月心中略微诧异，眼睛忍不住对着张小凡一阵审视，却还是如先前的结果，根本看不透。没过多久，张小凡来到了自家门前，推开门，他自顾自地走了进去。水明月在门口打量了一下，发现其内乱七八糟，如同狗窝，甚至屋里还有一股怪味。哼，宗门之内竟有如此不爱干净的杂役弟子。想到这，水明月当即出声：“你给本尊解释解释。”家里为何这么脏乱？解释，这解释个毛啊！真是多管闲事。张小凡的心声传出，水明月刚要发怒，却见张小凡转身一脸恭敬的说道：“女帝大人，这乱吗？感觉还行吧。”水明月眉毛一挑，冷声道：“乱七八糟，不像个样子。本尊命你速将屋里收拾干净。”说完，水明月一脸嫌弃的走到了屋外的小院中，而张小凡的心声则是一道接一道的传入了水明月的脑海：“命令你大爷，这么嫌弃我这，你还跟来搞毛线？可恶的女人，活该受伤！”水明月嘴角微抽，小手捏起，扭头狠狠地在张小凡身上刮了一眼。看到张小凡脸上那一脸恭敬的模样，最终还是松开了自己捏得贼紧的拳头。有那么一瞬间，水明月真想要把张小凡的嘴巴撕烂。好在张小凡心中虽然嘀咕个不停，但身体还算老实的执行着水明月的命令。如果不是这样，水明月定要使用手段将其严惩。回过头，水明月坐在了小院的石凳上，目光不自觉地开始打量起了小院。这小院的一角种植了几棵小树，其上已经开出了花朵。那花朵呈银白色，不娇艳，但看起来十分美丽。这顿时吸引了水明月的目光，于是他起身快步走了过去。靠近之后，花香扑面而来，在他的鼻尖轻饶，一时间让水明月心旷神怡。下一刻，体内那接近枯竭的仙力竟然莫名增长了一大截。这样的变化让水明月心惊不已。同一时刻，那经脉之上的天道力量震荡，开始蚕食那莫名暴涨的仙力。水明月只觉浑身犹如被针刺，痛苦不堪。糟糕，仙力猛涨，天道反噬之力就相应的变强。看来本尊必须散尽一身仙力才行。想明白这一点。水明月当即坐到地面，心神沉入体内，借助地区引动体内仙力飞出体外。小院内一道道仙力飞出，却被四处的花草一滴不剩的吸收。良久，水明月体内已经没有任何仙力，远远看去，犹如凡人。再次睁开眼，水明月长舒一口气，看着面前的花朵，他好奇不已。只是看一眼，就让身为大地之境的他仙力猛长。这小花说不定是难得的宝贝。水明月忍不住伸手抚摸在那花瓣之上，这花看起来半娇嫩的很，所以他小心翼翼，生怕弄坏了这花朵。可是。玉指才放在花瓣上，水明月就感觉触感似有不对，因为这花瓣竟然无比坚硬，根本没有看上去那么娇弱。
，手指触碰的一刹那，一股冰冷之意席卷全身。水明月手指一抖，滑动之间竟被花瓣割破了手指，伤口出现的瞬间，鲜血流出，滴落在银白色花瓣之上。怎么可能？地区竟然轻易被割破了！水明月大惊，瞬间抽回自己的小手，手指上传来的痛感让他的大脑猛然清醒，伤口在极快的时间内闭合，直到完好如初。那花瓣上的鲜血也在这时消失无踪，地血竟被花瓣吸收了。就在这时，水明月只感觉四周风云变动，天空电闪雷鸣，幻境升起。那小树忽然变得无比巨大，眨眼间犹如参天古树，天上劈下数道雷霆，每一道都让水明月心生恐惧。他相信，即使是自己全盛时期，也不能抵挡那雷霆分毫。可是此刻，数道雷霆落下，瞬息劈在古树身上，却连一片叶子都没劈落。古树好似坚不可摧，其上神韵尽显，撼动天地。感受着其上的神韵，水明月似有所悟，连忙闭眼感悟大道。大地之境，想要突破，几乎再无可能。可是现在，水明月明显感觉到，若是自己能领悟此番真意，日后修为定能凌驾于大地之上。感悟良久，眼看就要抓住那一丝大道尾巴之时，所有异象却猛然消失无踪。女帝大人，屋子收拾好了？咦，人呢？张小凡的声音响起，走出屋子，没有看到水明月的身影，他还以为水明月走了。结果一扭头，却发现水明月正呆坐在自己前几年种下的几棵小树苗面前。他这是发了什么疯？好端端的凳子不坐，跑过去坐地上，还对着我种的几棵破树发愣。水明月听到张小凡的心声，顿时一惊。如此神物，竟是这个杂役弟子种下的。他还说这是破树，当真有眼无珠。有什么破树长出的花瓣能够切开地去？有什么破树幻化的异象能撼动大地之境？绝世神物竟被他种在这么个破地方，这几棵树就应当移栽到瑶光圣地最深处那仙力充盈的药园之中。一想到这，水明月就来气，不过心中又有些庆幸，小小杂役弟子不时的此等至宝，此刻本尊正好可以将其弄到手。水明月起身，美眸一转，心生一计，问道：“这么快就打扫干净了？”说着。不等张小凡回答，美腿迈出，直奔门口。只见屋内家具摆放整齐，一改先前脏乱的模样。嘿嘿，这回看你还有什么话说。张小凡脸上充满自信，却见水明月缓缓转身，素手一抬，指着地面，淡淡道：“这地面都印不出人影，你管这叫收拾干净？速去给本尊重新收拾一遍。”卧槽！张小凡心中一跳，脸上不自觉地抽了抽。那站在门口的人，若不是女帝，而是其他人，张小凡绝对第一时间脱下自己四十二码的鞋，冲上去呼他一脸：“你丫的！”当老子屋里的地板是用镜子做的，还印出人影，这臭娘们肯定是更年期到了，嫌弃这嫌弃呢，你是来疗伤的，不是过来当我祖宗的，气死了，气死了！待会一定要给他用最垃圾的药材。水明月牙齿咬得咯咯作响，粗俗之言。本尊乃大地之境，早已超脱凡俗，什么更年期到了，岂有此理？到这时候了，还想着欺瞒本尊，要用最垃圾的药材来给本尊疗伤？水明月怒几下，如同发飙的小老虎，咆哮道：“还愣着做什么？三分钟内这地面擦不干净！”本尊打断你的腿！张小凡浑身一颤，根本不明白水明月为何忽然怒吼。更年期的女人，当真可怕至极。心中的想法被肯定，张小凡二话不说，冲进屋子，对着地板一阵猛擦。若是外人看到张小凡的模样，定会为其感到憋屈。但水明月此刻恨不能再给张小凡最佳一等。张小凡擦地的速度那是相当快，一来一回之间，空气跟着流动，地板被擦得咯吱作响。但这杂役弟子的房间，那地板粗糙无比，想印出人影，只能印磨，将其磨得无比光滑才可以。这几乎是一个凡人不可能完成的事，在水明月看来，张小凡别说三分钟了，即使给他三天，他也不能做到。之所以要限制他三分钟，完全是水明月当时被张小凡心中的想法惹怒到了极点。可是接下来，让水明月震惊到无言的事情发生了。只见被张小凡擦过的地面，就好像剑削一般平整光滑。呼，三分钟不到，张小凡长呼一口气，起身说道：“女帝大人，这回弄干净了。”水明月揉了揉眼睛，感觉眼前发生的事情有点不真实。再看向张小凡，是一个没有先例气息的凡人。没错，也罢，既然你这都能做到，那本尊也不再为难你。水明月强装镇定，随后抬起美腿走进了房间之中，寻了个稍好一点的凳子。水明月轻轻坐下，然后看着张小凡说道：“本尊观你院子中那几棵小树，长相还不错，等治好伤，本尊打算将其带回去栽培。女帝大人喜欢就好。”张小凡满脸笑容，点头答应。这娘们还女帝，杂役弟子的东西也要白嫖？哎，也对，他这穷酸样，估计也拿不出什么好宝贝与我交换，只能干白嫖这种事情。心声传入水明月脑海。显得十分刺耳，可恶！这个杂役弟子竟然有这样的想法。本尊堂堂女帝是行那白嫖之事的人吗？水明月气不过，当即从储物戒指里拿出一件上品灵宝，这是乾坤珠。凡人若拿着此宝修炼，不出三日便可脱离凡体，踏入修炼之道，从此开启修仙之路。而且有此物相助，修炼前期更是可以顺风顺水，达到平步遥光的地步。此等宝物，即使是在修仙界拍卖场中，那也是有价无市，买都买不到的存在。水明月随手一扔，将乾坤珠丢向了张小凡。同时，红唇轻启，本尊也不白拿你家东西。这上品灵宝算是本尊给你的赏赐。张小凡看着飞来的乾坤珠，伸手将其抓住，眉头微微一皱。这颗破石头
是上品灵宝。哎，这女帝不安好心，肯定是知道我是凡人，所以想扔颗垃圾石头来糊弄我。还是装装样子，好好感谢一番吧。水明月，多谢女帝大人赏赐。张小凡一脸恭敬，若是普通人得到乾坤珠，那一定会欢呼雀跃，跪地感激涕零。可现在张小凡干瘪瘪的一句说完，就没有了下文。水明月即使不听不到张小凡的心声，此刻也能明白他是在装样子。有眼无珠的杂役弟子，这上品灵宝乾坤珠，他认为这是破石头。水明月即使把张小凡打死，也想不到堂堂乾坤珠丢出去会遭到如此待遇。虽然这珠子的确不能和他院子里那几棵小树相提并论，但也不是他口中所说的破石头那么不堪。想到这，水明月仰起头，淡淡道：“本尊观你的神情，似有不满。看来这乾坤珠还入不了你的眼。这样吧，你拿出一件灵宝，本尊给你同级别的灵宝便是。”闻言，张小凡大喜。他以前为了收集灵宝，那可是费了好大的劲。现在面前的女帝竟然要白送，张小凡当即将手中的乾坤珠随手丢到了院子外面，然后伸手从怀里掏了掏。看到他的动作，水明月总有一股不好的感觉。三秒不到，张小凡掏出了一颗漆黑如墨的石头。当石头出现在空间之中的那一刻，空间震颤，仙力从其中奔涌而出，其上似有龙吟阵阵，似有强者在演化什么东西，异象迭起，不似凡物。强大的能量席卷，将张小凡的头发吹得飞起。给我老实点！张小凡朝着漆黑的石头一拍，顿时无数异象消失无踪。水明月忽然站起，双眼死死地盯着张小凡手上的灵宝。地品灵宝，此物竟是地品灵宝。水明月心中沸腾，地品灵宝那是足以和大地比肩的存在。女帝大人，我身上也没带什么好的灵宝，这东西算是我这里最差的了。女帝大人，不如就给我这种吧。张小凡的声音响起，水明月嘴角抽搐，让自己给他一件地品灵宝。水明月相信，把自己卖了都换不来这么一个宝贝。大地虽强，但终有死亡的那一天，而地品灵宝不会，他们实力堪比大地，坚不可摧。寿命无限，接近永恒。修仙世界，无数绝强圣地的守护之灵，便是地品灵宝。看着张小凡手中的漆黑石头，水明月心跳加速，内心火热。地品灵宝就在眼前，而且还是在凡人手中。水明月红唇微抿，强装镇定道：“此物给本尊观摩观摩，观摩。这垃圾石头有什么可观摩的？”张小凡十分不解，将手中的漆黑石头随手丢给了水明月。水明月大惊，小心翼翼地伸出手，生怕把这珍贵无比的地品灵宝给摔着了。黑色石头入手。水明月感觉到其内澎湃的生命力，此灵宝诞生灵智，只是还没有化形，凝聚身体。女帝大人，这灵宝有什么问题吗？张小凡见水明月拿着自己的灵宝看了半天，脸上表情丰富至极，以为自己用药材换来的这颗石头有问题，心中还有点小忐忑。水明月自然不可能说有问题，但又根本拿不出地品灵宝。他的美眸微微一转，计上心头，淡淡道：“这灵宝没问题，而且还比我给你的那件灵宝要强那么一点点。奈何本尊今日带着的宝贝不多，这样吧。”你暂且将此物放在我这，待我伤好之后再给你一件同样的宝贝。啊！张小凡绕了绕头，总感觉事情不对。哼！水明月冷哼一声：“啊什么啊！本尊堂堂女帝，你还怕本尊会私吞你的宝物？不敢不敢！既然如此，那就这么说定了。”说出这句话，水明月感觉自己变了。她堂堂女帝，想要什么得不到。现在竟然在哄骗无知弱小的凡人，这事若是传出去，水明月觉得自己没脸见人了。不过，为了地品灵宝，她已经豁出去了。因为这的确是绝无仅有的宝贝，宝贝得手。水明月此时对张小凡好奇不已，任凭他怎么看，横看竖看，面前这人绝对是普普通通的凡人。而这样的人运气也太好了点，种一棵树是宝树，拿出的石头是地品灵宝，或许这就是传说中的仙缘。水明月心中感叹连连，面上却不动声色，说道：“你不是说本尊的伤需要治疗三十天吗？还等什么？快去准备药材吧。”是，说是去准备药材，却见张小凡走到屋子里摆放的柜子前，打开柜门。里面满满当当的放着一堆木盒，每一个木盒都精致无比，远远的看着，竟有仙力在其上飘荡。这是水明月眼瞳收缩，那木盒之上的气息和瑶光圣地中那最古老的古树之上的气息竟有些相似。瑶光古树，默默感受一番，水明月肯定了，那木盒定是用那瑶光古树所造。我放的那些垃圾药材被我扔拿了。哎呀，药材太多，一时还不怎么好找。嘿，终于找到了，这破玩意，若是那娘们不来，我都打算丢了。水明月闻声寻去。只见张小凡手里拿着一个布满灰尘的木盒，只看表面，这木盒就没有其余的盒子精致，竟然用即将丢弃的药材来治疗本尊的伤。此人当真是不把本尊放在眼中。哼，待会一定要让他好看。打定主意，水明月坐在凳子上未发一言，等到张小凡前来，打开盒子，水明月看也不看，喝道：“大胆，竟敢拿出如此！”嗯，水明月鼻尖一动，竟在那盒子打开之时，闻到了一股浓浓的药香。这药香入体，只是吸上那么一口。水明月就感觉体内的天道禁锢，似有松动，绝世仙药。水明月心中激动，美眸朝着盒子之中看去，一根金色的枯树根静静地躺在其中，不长不短，形似金龙。此刻的张小凡一脸忐忑，糟糕了，这药材太低级
，这妞她不喜啊！本尊怎么会不喜？这等药材，当真是绝世宝贝！水明月神色激动，原本欲要责骂张小凡的话，让他硬生生憋回了肚子，竟然拿出如此上好的药材，本尊的伤果然十分严重。说着，水明月毫不客气地伸出玉手，将盒子从张小凡的手中拿了过来。你且告诉本尊，这药材要怎么用？听到问话，张小凡连忙解释道：“泡澡时将药材加入其中，药浴吗？”本尊知道了。水明月说着。美眸在房间内四处看了看，两秒不到，他的眼睛就看到了那被张小凡放到角落的大木桶。你速去烧水，本尊稍后沐浴。啊，女帝大人，这恐有不妥呀！哼，有何不妥？这药如果治不好本尊的伤，本尊定要将你就地正法。很快，杂役风升起一股青烟，张小凡打水生火，忙忙碌碌。可当他无意间看到那身姿优雅端坐在石凳上的水明月时，心中总会有那么一丝不平衡。真是累死爷了！这娘们自己要泡澡，他自己又不动手，谁要是娶了这婆娘？定是上辈子倒了八辈子血霉，丫的，女帝了不起啊！我呸！水明月冷笑，现在他已经不动怒了。他忽然觉得张小凡这种看不惯他又对他毫无办法的模样，看起来十分舒爽。本尊大帝修为，堂堂女帝，谁要是娶了本尊，那是他八辈子修来的福气。哼，小小杂役，果真是没有见识。这么想着，水明月顿觉心情变得舒缓。屋内的张小凡疯狂的夹着柴火，大火热烈，将锅中的水烧得沸腾。女帝大人，水烧好了。嗯。替本尊将水倒入木桶中吧，你丫的，动一下要死！将一切处理好之后，张小凡退出房间。直到这时，水明月才慢悠悠地站起，朝着屋里走去。本尊沐浴期间，任何人不得踏入，违者死。砰！大门被关上，封死。啧啧，窗户还没关，防谁呢？砰！水明月将窗户关上，锁死。死！待会要是去门缝偷看，他应该也不知道吧？水明月扭头看了一眼门缝，水明月直接搬起一个柜子，将其堵死。随后又在房间之中仔仔细细检查了一遍，确定在无漏洞后，这才解开了腰带。不愧是女帝，竟然如此谨慎。屋外的张小凡摇了摇头，忽然爬上一棵歪脖子树，朝着屋里望了一眼。嘿嘿，我记得屋子里有块木板短了一点，正好有条缝。水明月一惊，无耻之徒，莫要让本尊发现你在偷窥本尊，否则定要将你碎尸万段。靠，这女帝当真不简单，我这么谨慎，竟还是被她发现了。带着一丝不甘，张小凡跳下了歪脖子树。然后拍拍屁股，朝着山下走去。杂役峰是瑶光圣地最偏僻的一座山峰，也正因如此，在魔门来袭之时，才侥幸躲过毁灭的下场。反倒是那些显眼的山峰，魔门强者一拥而上，将上面所有宝贝洗劫一空，更是杀害了无数弟子。这样惨烈的大规模战斗，在修仙世界也是第一次发生。所以此事传出之后，不少正道门派派出门下弟子前来帮助瑶光圣地灾后重建。当然，那些弟子口号是这么喊的，实际上不过是为了来凑热闹，看看能不能在那些战场上寻得一点宝物而已。宝物谁不想要呢？张小凡也是最想要的。来到这修仙世界，特别是还拜入了瑶光圣地，这里个顶个全是修仙的，这让张小凡觉得压力特别大。虽然这里有明确规定，所有弟子皆不可欺负杂役弟子，但规定是规定，人是人，杂役弟子多多少少在这里抬不起头。想要以凡人之躯踏上修仙之路，这不是一件容易的事情。光是引气入体，达到不食五谷、以气喂食这样的门槛，都难倒了很多人。而张小凡自从来到这个世界，成为杂役弟子后，一日三餐那是顿顿不能少。他认为自己就是再普通不过的凡人，所以作为凡人，在这个修仙世界，一定要有自己的觉悟，能捡的宝贝一定要捡，得不到的东西一定不要强求，万事狗命最重要。所以张小凡此次下山最重要的一点就是去战场上搜刮一下，毕竟他从那些杂役弟子口中得知，有些灵宝是可以帮助凡人脱胎换骨，然后踏上修仙之路的。只不过这样的灵宝，张小凡是一件没找到，因为在他的眼中，那些被人称作灵宝的东西根本就是一堆垃圾。有些时候，张小凡很是怀疑那些人到底是不是在糊弄自己。不过现在他已经无所谓了，毕竟身为一个凡人，也不要总是强求太多。仙缘和机会哪那么容易就砸到自己头上？下山的路上，张小凡抽空看了眼鸡肋系统。叮，宿主今日步数 9,871 步，累计9亿五千一百六十二万九千八百七步，距离10亿小目标还剩 4,837 万零一百二步。看了眼系统面板，张小凡有些懊恼的拍了下自己的脑门。哎呦，懈怠了，懈怠了！今天竟然才走了这么点。要知道，身为杂役弟子，起得比鸡早，睡得比狗晚，他每天都在忙活。所以平均每天都能走十多万步。今天虽然是因为魔门入侵，但竟然才走了不到一万，这不是懈怠了是什么？而且虽然这系统看似鸡肋，也没牛逼哄哄的表现，但其实也有些小福利。比如从突破一千万到一亿步时，他就获得了一些小奖励。等突破十亿步时，系统会不会奖励自己跨入修仙之路呢？想想就令人期待呢。这么想着，张小凡的脚步加快，暗暗决定今天得多赚点步数。他脚步轻快的朝山下走去，却没注意到。只有他才能看到的系统面板竟没消失，异形字迹再次浮现。等了十万年，终于要成功了。张小凡动力十足的下了山，很快便来到了战场之上。抬眼望去，远处的地面被血水染红，残垣断壁，房屋倒塌。
空气之中还残留着一丝微弱的能量波动。透过这些场景，隐隐可见先前的战斗是多么的惨烈。而如此惨烈的战斗，那尸体一定是一堆一堆的。可是张小凡的眼睛仔仔细细的打量了一下四周，却连尸体的影子都没找到，真是活见鬼了。口中喃喃，张小凡的心情略有失落。以前他听说那些拜入瑶光圣地的修仙弟子，每一个都会获得一件灵宝防身，而且不仅是他们，据小道消息，那些魔门弟子也有不少宝贝。双方爆发战斗，死伤弟子无数。那些尸体上一定是有宝贝遗留，可是现在尸体都没有了，还找屁的宝贝？小张，就在这时，远处传来一声呼唤。张小凡扭过头，就看到了一个魁梧的大汉——老王。张小凡一眼就认出了来人，此人正是自己的邻居，外加好友王忠。初入杂役峰的时候，张小凡最先认识的就是此人。他为人老实憨厚，有什么好处，那也是和张小凡一起分享。张小凡记得有一次自己干活的时候，不小心将一个外门弟子的衣服弄破了，那外门弟子上门找麻烦，最后还是这个王忠靠关系帮忙解的围。为了还这个人情，在一次老王被人诬陷其睡了别人老婆的时候，张小凡出面据理力争，最后硬是帮王忠化险为夷。所以两人的关系那是铁打的哥们。小张，你来这里也是为了挖尸体？王忠出生，张小凡这才注意到王忠肩上扛着的锄头和铁锹。老王，先前女帝那个臭娘们不是让我们埋尸体吗？你怎么还挖上了？张小凡不解，先前没看到尸体，他就在想是不是都被人埋了，自己是不是来晚了？这回看到王忠带着工具，更坚定了这样的想法。反观王忠，听到张小凡直呼女帝为臭娘们，他的脸唰的一下就变了，眼睛四处看了看，来不及回答张小凡的问题，就小心翼翼的说道：“小张，咱们做凡人的，千万不要口无遮拦。你刚才的话，要是被那女帝听到，咱俩都得玩完。”听到这话，张小凡也是一惊，觉得王忠的话的确有道理。从拜入瑶光圣地开始，张小凡就听说女帝实力恐怖，乃是这里的第一人。现在即使他有伤在身，说不定也能听到自己的声音。如果自己刚才的言论被其听到，后果不堪设想。想到这。张小凡就一阵后怕，他拍了拍胸口，长长呼了一口气，然后一脸感激地对王忠说道：“老王，你当真心细，还好有你的提醒，以后我一定注意。”“哪里哪里，小张，你以后可得注意言辞。若是你实在对那些修仙的不满，在心里大骂他们就好，可千万别把话放嘴上。”这话不用说，张小凡早已领悟。都说人心难测，那些修仙的即使再怎么厉害，也不可能知道别人心里的想法。而作为凡人，明面上肯定是斗不过修仙的，但心里把他们骂一顿，那也非常解气。凡人在修仙世界，狗命乃是最要紧的。张小凡是这么想。王忠也是这么想，两人可谓是臭味，呸，是志趣相投。老王，话又说回来，你到这里真是要挖尸体？看着王忠肩上扛着的工具，张小凡一脸的不解。只见王忠嘿嘿一笑，拍了拍自己肩上的锄头和铁锹，做贼一样轻声道：“早些时候，女帝大人不是让我们来处理尸体吗？我就和几个兄弟在队长的安排下负责清理这块区域，结果那些被清理出来的宝贝都要上交，这我哪愿意啊？”听到这话，张小凡一脸好奇，急忙道：“然后呢？你难道没有上交宝贝？你傻呀！我不上交宝贝，还不得被打死？”王忠说着，拿起铁锹指了指自己的脚下，继续道：“搜出来的宝贝都得上交，那我不搜出来不就可以了吗？”老王，你这话是什么意思？嘿嘿，我把尸体和其上的宝贝都埋土里了。好家伙！张小凡没想到浓眉大眼，看似老实憨厚的王忠竟然这么鸡贼，把尸体和他们身上的宝贝都埋了。这方法的确不错，搜出来的宝贝要上交。好吧，往土里埋一点，再上交一点。若是不仔细看，定不会发现这其中的门道。即便是发现了，那又能怎样？顶多算是一个没有搜到位，看漏了而已。又不能定罪，又不会死人，老王真不愧是你！张小凡竖起了大拇指，满脸佩服。嘿嘿，谬赞，谬赞！王忠笑得合不拢嘴，好一会才调整了心态，说道：“小张，我听先前有人说，你被女帝惩罚了。”哎，张小凡叹了口气，回想起先前的一幕幕，摆了摆手，说道：“也算我倒霉，此事不提也罢。”看着张小凡的模样，王忠基本肯定，这一定是被罚了。小张，咱们一个凡人而已，被修仙的惩罚，那也是常有的事，你自己想开一点。王忠出声安慰，然后将一把锄头递到张小凡面前，说道：“我一共埋了两件看起来还不错的宝贝，麻烦你帮我挖一下。瞧你客气的，交给我吧，这一点也不麻烦。”张小凡接过锄头，搓了搓手，准备大干一场。嘿，我果然没看错你。王忠拍了拍张小凡的肩膀，然后指着他的脚下说道：“你下面就有我埋的其中一件宝贝，你负责这里，我去另一个地方。”说完这话，王忠就扛着铁锹朝着另一个方向走了十步，然后铲子砸下，开始忙活了起来。直到这时，张小凡才猛然一跳：“乖乖！”刚才竟然踩在别人的尸体上站了那么久，罪过罪过！张小凡嘴上这么说，心里却还有那么一点点小爽。身为一个凡人，踩在修仙之人的身上，虽然是具尸体，那也足以感到自豪了。生死道消不是说说而已，修仙的再怎么强大，死了也不过是一具尸体，躺在地上，还不是任凭凡人摆弄？嘿嘿，看看老王到底看上啥宝贝？张小凡朝着掌心吐了口口水，双手一搓，举起锄头挖了起来。普通凡人要是挖坑，那也是会累得腰酸背痛，但张小凡却没有得过这些毛病。而且他挖坑的速度那是相当的快，挤锄头下去
隐隐约约就看到了一个黑色的衣角，把修仙的埋了又挖出来。这想想还有点刺激，跟个盗墓贼似的。张小凡兴趣大起，又是挤锄头下去，一具男弟子的尸体被挖了出来。看服饰，竟还是魔门的人！这魔门烧杀抢劫，无恶不作，当真活该！张小凡碎了一口，一看到这魔门，他就来气。若不是魔门吃饱了没事做来攻打这瑶光圣地，他现在还悠哉悠哉的过着种地生活。现在倒好，瑶光圣地灾后重建，估计砸一弟子的活又得加倍。哼，死了吧！冷哼一声，张小凡朝着尸体伸出了手，看着那脸上惨白的魔门弟子，说实话，张小凡内心是有那么一点点发毛的。毕竟张小凡不是专业的，伸出手在其身上摸了两下后，就不敢再摸下去了。老王，尸体我挖出来了，你说的宝贝在哪啊？起身朝着王中大喊了一声，张小凡爬出了坑。远处还在忙着铲土的王中听到这话，心中一惊，这么快就挖出来了？不愧是小张，我来看看。说着，王中丢下铁锹，跑到了张小凡的位置。嘿嘿，宝贝不就在那吗？王忠看了一眼，直接跳下了坑，然后将尸体脖子上的项链取了下来。这玩意是宝贝？张小凡一脸不可思议。那项链先前他就看到了，就是一个普普通通的项链而已。起上雕刻的骷髅头，还丑掉死！这破玩意算是哪门子宝贝？王忠爬上坑，看到张小凡的神情，还以为他在羡慕自己。哎，小张啊，咱们凡人要想混得好，那一定要有眼力劲。说着，王忠手捧项链，在张小凡面前晃了晃，笑道：“感受到没？这东西带着一丝丝仙气，仙气。”张小凡一惊，他早就听说带仙气的东西很厉害，这回竟然让自己遇到带仙气的东西。张小凡瞪大了眼睛，欲要把项链看得清楚，可是任凭他怎么看，眼前的项链还不如早些时候女帝给他的那颗破石头。破石头都不如的项链，还有仙气。哎，算了算了，可能我没有仙缘，这东西我还真没看出他是个宝贝。张小凡无奈的叹了口气，果然还是老老实实当凡人吧。王忠将项链收回，在他眼中，这项链可是属于次品灵宝级别的存在，若是好生运养。说不定就能从次品升级到下品，到时候有下品灵宝相助，说不定就能踏上修仙之路。让他不解的是，张小凡竟然看不出自己手中的宝贝，看来自己这兄弟的确是没有仙缘。这么想着，王忠安慰道：“小张啊，也别太灰心，那边还有一件宝贝，过去帮我挖一挖。要是你能看出那宝贝的门道，我就送给你。”此话当真？张小凡顿时一喜：“你我兄弟二人，客气啥？”说着，王忠挽着张小凡就朝着先前的位置走了过去。这回张小凡小心翼翼，眼睛瞪得老大，他一定要发现这个宝贝。一铲接一铲，很快张小凡就挖出了一个女弟子的尸体。这女弟子一身白衣，看打扮乃是瑶光圣地外门弟子。围着尸体上下打量一圈，张小凡仔仔细细，就恨不得将其衣服扒开。可即使到了这种地步，他依然没发现王忠所说的宝贝。老啊，看来我此生注定不能踏上修仙之路了。听到这话，王忠只感觉有些不可思议，伸手指着女子腰上那明晃晃的玉佩，说道：“小张，这不就是宝贝吗？这可是次品灵宝啊，你看不出来？”啊！张小凡扭头。打量起了女子腰上的玉佩，良久，张小凡叹了口气，还是和先前一样，怎么看都是一块垃圾，不比垃圾都还不如。张小凡摇了摇头，目光正要收回，却忽然瞥见这女士的脉搏忽然跳了一下。老王，老王，这姑娘好像还没死，没死。王忠急忙上前，伸手按在了对方胸口，细细感受一番，竟真有微弱心跳。张小凡早些时候注意力全放在寻找宝贝身上，根本没有去在意女子的状态，现在发现这女子竟然还活着。顿时感觉这些修仙的人当真不凡，普通人若是被埋了这么久，那肯定是早就死翘翘了。可是这修仙的女子仅仅是个外门弟子，受伤濒死，生命力还这么强，修仙之人当真变态。小张，你不是总在我面前吹你会点什么医术吗？快来救人！王忠的声音响起，神色略有紧张。老王不必担心，我观他气息正在逐渐恢复，想必是用了什么保命手段才逃过了一劫。而且你看他浑身没有伤口，据我观察，也就是后脑勺似乎被硬物撞了一下，应该是不打紧的。这话让王忠长长呼了口气，看着躺在地上的女子，王忠眼睛一转，随后将张小凡拉到一旁，看着王忠神神秘秘的样子，张小凡好奇道：“老王，你看你模样似有诡计。”“嗯，果然还是小张，你懂我。”啊哈哈哈。王忠笑出了声，指着地上的女子说道：“小张，你看这女子姿色如何？肤白貌美，大长腿，相当不错，是吗？巧了，我也这么觉得。”王忠面露惊叹之色，想不到自己的兄弟张小凡竟然跟自己的评价一模一样，所以老王，你打算如何？张小凡看着王忠，好奇之色尽显。王忠略一思索，心中升起了一个大胆的决定：此女当真不错，而且又是外门弟子。等她醒来，我们不如和她处好关系。这样一来，只要有她罩着，以后别的地方暂且不说，这杂役风我们算是横着走了。在瑶光圣地，外门弟子可是真正修仙的弟子，比之杂役弟子，那地位可是高了无数个档次。若是哪个弟子能得外门弟子照拂，当真是走了狗屎运。以后即使是杂役风那些管事、大队长之类的见到，那也得礼让三分。王忠刚才的话不无道理，所以与这女子搞好关系，这是必然的。张小凡看了一眼王忠，发现王忠眼神深处似有灵光闪过。
：“老王，看你模样，你还有比这更好的诡计？”嘿嘿，果然瞒不过你。王忠嘿嘿一笑：“张小凡断绝此人，果真是诡计多端，老实人形象都是装出来的。”只见王忠沉吟一声，小声道：“那女子的美貌也看到了，要是能将她娶来做媳妇，那一定会非常美滋滋。”原来你打的是这个主意。张小凡顿时明悟，如此肤白貌美的美人，若是能娶到手，定是老王八辈子修来的福气。这么一想，张小凡眼睛滴溜一转，说道：“老王。”待会那女子醒来，你可得把握住机会。我老王出马，一个顶俩。王忠拍着胸脯，自信一笑。既如此，那我就不打扰了。老王加油！说着，张小凡拍拍屁股，朝着杂役峰走了过去。说实话，若是放在以前，张小凡绝对不相信王忠能够把外门弟子泡到手。但是现在情况不同，今日那妹子出现，简直是天赐良机。试想一下，那妹子经历大难，然后睁开眼，发现被王忠所救，而且王忠的样貌也不丑，还有那么一点小白脸的潜质。若是发挥的好，定能俘获美女的芳心。老王日后若是真把那妹子泡到手，定能平步遥光，扶摇直上，说不定我还能沾光。张小凡嘀咕着，一时间心情大好，哼着小曲就往自家的房间走去。来到自己的小院，发现大门依旧紧锁。这老娘们，这都多久了，怎么还在泡澡啊？心中这么想，张小凡一屁股坐到了石凳上。屋里水声汩汩，水明月背靠着木桶，一脸的享受。忽然，脑海中响起了张小凡的声音。水明月猛然睁开眼，外面那个男人。竟然叫自己老娘吗？水明月胸口起伏，绝美的脸蛋微微抽动，她深吸一口气，这才缓缓低头，朝着水面看了一眼，水中倒影映出了她的模样。嗯，鲜艳轻视，肌肤仿佛吹弹可破，玉指按了按，紧致又有弹性。此番美貌，明明是那娇滴滴的美丽仙子。哼，本尊什么时候老了？也罢，此人本就是有眼无珠，凡人而已，本尊也懒得和他计较。想通之后，水明月心情逐渐平缓。先前他将药材放入后。那澎湃浩瀚的药力被肌肤吸收，然后慢慢的涌向了全身的经脉，药力入体。那天道禁锢触碰之后，皆是退缩，不敢伤他经脉分毫。体内的伤势缓缓恢复，让水明月一时之间只感觉暖洋洋的，不知不觉竟有些昏昏欲睡。直到刚才，他的脑海忽然响起张小凡的声音，他这才清醒了过来，再次扫视了一眼体内的变化，发现原本那处在经脉之中的天道禁锢已经松动，仿佛随时就要消散。发现这一点，水明月将木桶底部那根形似金龙的药材拿起，此物。当真是绝世仙药般的存在，心中感叹，拿过放在一旁的精致木盒，将其放好。接着，水明月起身，哗啦，犹如出水芙蓉，此番风景当真是美不胜收。小院外的张小凡听到声音，急忙爬上了歪脖子树，欲要借用地理优势，从那低了一点的墙板隙缝中一探究竟。水明月眉头一皱，似有所觉，他白嫩的小手伸出，抓起衣物，迅速穿戴好，接着迈出修长的美腿，朝着门口走去，素手抬起，挥手间将挡在门前的柜子移开，随后推开了大门。下一刻，美眸扫向小院，只见张小凡在石凳上坐得稳稳当当，似乎未曾移开那里分毫。见到水明月出来，张小凡连忙起身跑到其面前，恭敬道：“女帝大人，感觉如何？好险好险，差点就被抓了个现行。哎，那缝也太小了，画面模模糊糊，只能看到个大概。这妞皮肤还挺白，白什么白？本尊之肌肤当然白。”水明月羞怒：“这个贼子，他竟然看了个大概，岂有此理！当真是岂有此理！本尊感觉非常不好。”水明月怒喝一声：“如此色胆包天的贼子，当真要严惩！”听到水明月的话，张小凡心中忐忑，额头禁不住冒出了冷汗。非常不好，完蛋了，完蛋了！定是那药材太垃圾。水明月，看来下次必须下点猛药才行。水明月，还有比绝世仙药更猛的药？水明月心中一万个不相信。看着张小凡一脸惶恐的模样，水明月玩心大起：“呵呵，感受本尊的怒火吧！”哼，本尊现在困了，连个休息的地方都没有。你速去给本尊修一间房间出来。水明月出声，冷傲异常，让张小凡感觉头皮发麻。好难伺候的臭娘们，心中这么想，张小凡却不敢不答应，只能连连点头称是。此刻的水明月冷笑：“难伺候，这就难伺候了。”天真。张小凡正准备动身，却见水明月指了指房间中的木桶，淡淡道：“本尊的洗澡水中还残留着丝丝药力，你且想办法处。”掉。啊，女帝大人，洗澡水而已，倒掉不就可以了吗？张小凡摇头，表示非常不解：“处理洗澡水。”还要想办法处理，想个锤子哦！直接倒水沟里。水明月的小嘴微微一抖，杂役弟子中怎么会有这么个没见识眼的东西？那绝世仙药的药力只是残留那么一点点，那也是不可多得的宝贝。其药效比之上品丹药还要强上那么几分。这种东西直接倒掉，暴殄天物。但水明月转念一想，毕竟是自己的洗澡水，还是倒掉比较稳妥。随你怎么处理吧。说完，水明月朝着远处走去，看着水明月离去的方向，竟是瑶光圣地主峰。见此，张小凡眼冒金光。心情大好，太好了，终于走了。苍天有眼，女帝，我呸，就是个恶毒妞。声音一道接一道的传入水明月脑海
，让他脸色微冷，转身怒喝道：“本尊暂且回去拿一下被子，待本尊回来，房间钥匙还没修好，你看本尊杀不杀你就完了。”是，女帝大人，一路走好。水明月半路一个踉跄，总觉得张小凡后半句话没安好心。见到水明月走远，张小凡的脸这才垮了下来，转身走向房间，一股淡淡的清香弥漫在房间之中。张小凡嗅了嗅，发现这香味不似药味，气味还不错，说不定还能当香水。张小凡嘀咕一声。这话出口，他的脑海中灵光一闪。忽然，他一拍脑门，喜色显露脸上。我真是脑子坏了，这么珍贵的东西，我刚才竟然要把它倒掉。走在半路的水明月轻声一笑：“这狗东西终于开窍了，如此珍贵的药水倒掉多可惜。”心中这么想。可是接下来几道声音让水明月脸上阴晴不定。这可是堂堂女帝的洗澡水，而且闻闻这香味，若是用瓶子装起来当香水卖，那一定能大赚一笔。修仙世界只有世俗之中才有香水这么个东西。不过虽是世俗之物，但是这东西颇受女子欢迎。甚至在瑶光圣地，不少女弟子都还在使用。有些时候，那些女弟子出去执行任务，路过世俗界时，还会专门去集市上购买一些。那些普通至极的香水都那么受欢迎。张小凡觉得，若是打着女帝的口号售卖香水，那一定能卖爆。不过仔细想想，又觉得不妥。打着女帝的口号，若是被其知晓了，跑过来问罪就不好了。不如就叫大帝之香。嘿嘿，感觉此名还不错。毕竟这洗澡水的香味，却是女帝泡出来的嘛。张小凡越想越觉得自己卖这香水能发财。而此刻的水明月，心情复杂至极。本尊的洗澡水，这狗东西竟然要拿去当香水卖！荒唐之事，当真是气煞本尊！水明月咬着银牙，忽然抬手闻了闻自己身上的气味，本尊有那么香吗？气味好像一般。虽然这样的做法，水明月总感觉有那么一点点不妥，但也总比倒掉要强。也罢，反正没人知道那是本尊的洗澡水，此事暂且由着他。决定好要将水明月的洗澡水拿来当香水卖后，张小凡在房间之中找出了一堆瓶子，其颜色花花绿绿，看起来还有点小精致。接着将瓶子灌满。直到那木桶中的水一滴不剩。处理完洗澡水的时候，张小凡不敢放松，因为新增加房间的事还没做。寻了把斧头，张小凡推门冲了出去。积水明月新增加房间需要木材，现在根本没有。而杂役风仅仅只有几棵歪脖子树，这显然不是什么好木材。张小凡拿着斧头比划了一下，却见几棵树有些颤动，看起来好像是在瑟瑟发抖。收回斧头，张小凡还是决定放过他们，转而朝着瑶光圣地深处走去。等到张小凡走远，几棵歪脖子树忽然变化，树干竟显露五官。大哥，咱们差点凉凉。其中一棵树颤抖不已，树叶掉了一地。还好还好，主人留咱们一命了。此刻的张小凡完全不知道那几棵歪脖子树有多么害怕。他拿着斧头，匆匆忙忙往瑶光圣的深处走去。他记得那里有一棵非常巨大的老树。初次见到那棵老树的时候，张小凡就非常震惊，因为仅仅是看那树干的粗壮程度，就能看出树林最起码也是存在了几百万，甚至可能比这更久。这样古老的树，若是放在地球，那一定是球宝一般的存在。但张小凡也只是惊讶了下。毕竟这是修仙世界，他觉得自己不能用凡人的观念来看待这棵树，说不定在那些修仙之人的眼中，这棵树也就一棵小树苗。这样一想，张小凡觉得非常有道理。当时临走之际，他还特意弄断了一根树枝，削成木块，做了一堆木盒。可他哪里知道，这瑶光古树存在何止百万年？这树得用一来祭灵了。不过这些张小凡哪里晓得，他只知道那些木盒用来存放药材相当不错，不仅能封闭药味，还能保证其不腐烂。现在他就打算跑去再砍一根树枝，然后拿回去削成木板。他觉得用这样的木板搭建出来的房间，总比那几棵歪脖子树好。女帝那个恶毒妞肯定满意。瑶光圣地最深处，仙气缭绕，长满了各种奇花异草。这些花草随便一株拿出去，都是能比肩瑶光圣地那药园中最珍贵的药材。有这样的宝贝，本应该引无数人抢夺，可是却根本没有人能够抵达这里，因为这里有一棵古树。瑶光古树是瑶光圣地最古老的存在，其散发出来的威压，除大地强者水明月外，瑶光圣地无人能抗住威压，到达瑶光古树500米之内。所以，即使明知道那古树附近有宝贝，众人也只能干看着而已。历年以来，瑶光圣地有非常多的弟子都想要尝试一下，看看自己抗着瑶光古树的威压能走多远，以此来测试自己的修炼天赋。此刻，有不少弟子在最外围站着，欲要大展拳脚，显露一番。一名身穿白衣、身材挺拔、样貌不凡的弟子上前，随后脚步迈出，朝着瑶光古树的方向行去。每踏一步，他的脚下都会留下一个深深的脚印。师爷问天，他可是内门第一人，金丹境强者。众人惊呼，却在这时，另一个弟子一步踏出，紧跟叶问天身后。是林不凡，内门第二强者，同样金丹境界。两大天才同时出现，而且还一起测试，这显然不是表面上那么简单。只见林不凡速度加快，隐隐要超越叶问天。叶兄，真是巧啊！林不凡朝着叶问天打招呼，眼神之中却是带着一丝轻蔑。莫等叶问天回应，林不凡再跨一步，直接超越了叶问天。想争第一吗？叶问天眉头一皱，速度陡然加快，短短片刻。竟直接迈出了十步，这回直接超越林不凡。所有人都明白，越是靠近瑶光古树，其威压就更加强大。这也就代表着
，体内需要更强大的力量来抵挡。呵，林不凡忽然大喝一声，体内金丹力量爆发。这一刻，他浑身充满了力量，头顶的威压也能轻松抗住。连走十几步，直接超越叶问天。远处的众人见到这一幕，感觉热血沸腾。林师兄终于要超越叶师兄，成为内门第一了吗？不可能，叶师兄才是内门第一人，他林不凡只能是万年老二。哼，林师兄有多努力，你知道吗？众人说话之际，只见林不凡再次抬脚，一步踏出，又拉开了一点距离。回头看着身后的叶问天，林不凡冷冷一笑：“叶兄，还不使用金丹之力？这点威压何须使用金丹之力？”叶问天说着，艰难的迈出一脚，砰！大地被踩出一个深深的脚印。叶问天竟然又迈出了一步，而且是没有动用金丹之力的情况下。林不凡眼角一抖，心中暗骂叶问天是怪物。顶着摇光古树的威压，两者一前一后，林不凡率先走出了五十步。而叶问天虽然走得缓慢，但没有动用金丹之力。即使如此，他也走出了48步。呵，就在这时，叶问天猛然一喝，金丹之力爆发，下一刻直接走出了22步的距离。这算起来，竟然只差30步就能突破瑶光圣地内门弟子创下的记录。所有围观的人皆是大惊，直到这时才爆发金丹之力，说明很有机会打破记录。内门弟子创下的记录最高者99步，可那人是在38步时就动用了自己全身的力量。现在叶问天比他晚了10步，这说明他很有希望超越那人。而此刻的林不凡牙齿紧咬，拳头捏紧。顶着巨大的威压追上了叶问天，来到叶问天身旁，林不凡汗如雨下，呼吸沉重，双腿不自觉的在打颤。呵呵，叶问天，你能做到的，我林不凡也能做到。林不凡艰难出声，叶问天沉声道：“想超越我，你还是再修炼几十年吧。”说着，叶问天抬起腿，一步一个脚印，硬是走了二十步才停下。此刻，浑身承受的威压，仿佛浩瀚无边，沉重如山岳的威压降临，强如叶问天也弯腰喘着粗气。看着前方的叶问天，林不凡此刻目眦欲裂。牙齿都差点咬碎，难道我林不凡当真是万年老二吗？不，我不甘心，今天就是爬，我也要超越叶问天。从金丹到元婴，从元婴到出窍，再到分神合体境界，他就是要一步一步爬到最高，成为大地水明月那样的一代强者。林不凡心中怒吼，却在这时听到后方响起吵杂之声，忍不住好奇林不凡回头，却在那围观的人中见到一个杂役弟子正从人群中钻了出来。各仙人，拜托让一让。张小凡拿着斧头，看着四下的弟子。心中忐忑不已，今天是吹了什么风？怎么把这么多修仙的吹到这里来了？张小凡明明记得这个点，那些修仙的人应该还在各自的山峰上修炼才对。此时他一开口，所有弟子顿时将目光投到了张小凡身上。从服饰上能分辨，这竟是一个杂役弟子。杂役弟子跑这里来干甚？正当众人不解之时，却见张小凡朝着瑶光古树走去。什么？难道这个杂役弟子也要测试？这也太荒唐了点！一个凡人而已，恐怕还没踏入那里，恐怖的威压就能把他压扁。可是下一刻，所有人惊骇连连。只见张小凡拿着斧头，脚步迈出，大摇大摆的走了十几步。感受到身后的目光，张小凡心中有点发毛。这些修仙的，当真是奇奇怪怪，怎么老盯着我看？他脚步不自觉加快，可每一步踏出，在众人眼中却轻轻松松，如履平地，堪称闲庭信步般的悠然自得。这一幕让所有人睁大了眼睛，林不凡更是狠狠扇了自己一巴掌。啪！清脆的耳光声响起，林不凡感觉脸上火辣辣的疼。不是做梦，这害人的一幕。竟是真实，说好的威压呢？瑶光古树在放水。叶问天听到耳光声，不解的回头。嗯，杂役弟子怎么会出现在这里？而且面对这瑶光古树的威压，他好像还挺轻松的样子。张小凡不敢久留，小跑着往瑶光古树的方向行去。见到他的动作，围观之人无不吓瘫在地。跑！他竟然还能跑？这到底是个什么怪物？众人感觉自己一定是出现了幻觉。路过林不凡身边时，张小凡停下脚步，看着气喘吁吁的林不凡，心中略有惊讶。好家伙，修仙的竟然也会肾虚！又看到叶问天时，发现他也是喘着粗气。张小凡诧异不已，这两个家伙看上去年纪轻轻，怎么都肾虚了？不管两个肾虚的家伙，张小凡撒腿朝着远处跑去。见此场景，林不凡和叶问天皆是心态炸裂。面对瑶光古树的威压，我们寸步难行。可这小子直接用跑的，这在瑶光圣地历史中从未出现过。难道他是某个隐世不出的怪才？说不定是故意装成杂役弟子，想过着低调生活。众人心中猜测，觉得张小凡不仅仅是隐世怪才了，说不定就是一尊隐藏大能、比女帝还要厉害的存在。他们都听说过，不少隐世高人都十分低调。现在这么个大能竟出现在他们眼前，所有人顿觉兴奋无比。这回，所有人的目光都死死地盯着张小凡。可接下来的一幕却让所有人差点惊掉了眼球。只见张小凡拿着斧头，不断砍断路上的奇花异草。哎，很久没来，这杂草都有半人高了。张小凡嘀咕一声，这声音不大，却被围观的弟子听得清清楚楚。杂草，这人在说啥？那些比之药园最顶尖的药草还珍贵的花草，他竟然说是杂草。前辈，那砍断的杂草能不能丢一点出来？一道声音响起。
众人发现出生之人竟是叶问天。听到声音，张小凡四处看了看，确定自己周围没有别人后，这才回过头。他用手指指了指自己，一脸不可思议的对着叶问天说道：“你在喊我？”对，叶问天点头如捣蒜，脸上充满期待。张小凡倒吸一口凉气，面前的仙人刚刚在叫自己什么？前辈？我一个凡人而已，他叫我前辈，难不成他不仅肾虚，脑子还坏了？张小凡满是同情之色，捡了一捆他眼中的杂草，直接丢了过去。这一刻。所有人目光火热，这么大一捆仙草，不管是自己使用还是交给宗门，都能得到巨大的好处。仙草落地，来到叶不凡脚下，他双腿一软，直接跪地，随后伸出颤抖的手，朝着仙草抓去。这回让张小凡震惊的一幕出现了，只见叶问天抓起他丢出去的杂草，疯狂地塞进了嘴里，随后咀嚼、吞咽，脸上竟带着一丝舒爽之色。这动作差点把张小凡惊得下巴掉在了地上。仙人吃草，平生第一次见。而再看看那远处的人，脸上竟还充满了羡慕之色。这些修仙的一定是疯了，叶兄，给我留一口。林不凡出生，不知从哪来的力气，直接爬到了叶问天身边。一捆草，两人疯抢，皆是狼吞虎咽。前辈，能不能把那些杂草给我们也丢一点出来？那些外围的弟子狂咽口水，羡慕不已。仙人有这样的特殊要求，张小凡觉得自己没有理由拒绝他们，所以他俯身又随手割了一捆，在众多弟子火热的目光之中，将杂草丢给了他们。几十个弟子疯抢，场面当真犹如圈养的山羊在抢食。张小凡呆立在原地，惊叹连连：“修仙的都这么爱吃草，当真稀奇！”满足了众多弟子的需求，张小凡脚步不停，很快来到了瑶光古树下方，接着搓了搓手，慢慢的爬了上去。正在争抢仙草的弟子偶然瞥见了这一幕，皆是停下了动作。他们哪里见过如此震撼的场景？自从他们拜入瑶光圣地，还从来没有见到过接近瑶光古树十米之内的强者。而现在，那个杂役弟子，他不仅跑到了树下，更是直接爬了上去。和瑶光古树如此近的距离，那恐怖的威压！已经犹如实质，众人只是远远的看一眼就感觉头皮发麻，而那杂役弟子如同灵猴般迅速的往上爬。瑶光圣地之内，除女帝大人外，竟还有如此恐怖的强者。看他轻松的模样，仿佛根本没有受到威压的影响。众人的声音传入到张小凡的耳朵之中，让张小凡十分不解：怎么我爬棵树，把他们惊成这个样子？他们口中的威压是啥？哪来的威压？张小凡想不通，索性爬了一会，便跳到了一棵树枝上，随后拿起斧头，直接砍了下去。围观之人见此一幕，皆是不解。瑶光古树何其坚固，即使是瑶光圣地最锋利的剑，也不能砍断其一片树叶。现在他竟然要用一把破斧头去砍瑶光古树的树枝，这能砍断？打死他们都不相信。可是还没到两秒，众人便狂扇了自己一耳光，因为他们看到张小凡的斧头砍在树枝上，只是一下，树枝就从瑶光古树上掉到了地面。轰隆，树枝砸地，发出一声爆响，震得大地颤抖。断了，这特吗？一把破斧头把瑶光古树的树枝给砍断了。所有人觉得这一定是出门撞了鬼。张小凡没注意到众人的神情，继续往上爬了爬，然后高举斧头，又是一斧头落下，咔，一声脆响。这回断裂的树枝比这刚才那根还要大一圈，接连砍了差不多有十来根，每一根树枝皆是巨大无比。跳下树，张小凡四处看了看，发现远处还有一条长长的藤蔓，跑过去直接一刀砍来，将所有树枝捆在一起。张小凡涉事重量，却发现这么大一捆树枝竟然轻的一匹，这修仙界的树当真不凡。竟然这么轻！将斧头拿起，张小凡背着木材就往外面跑。路过众人时，发现那些弟子皆是面露惊恐的看着自己。张小凡微微一笑，以示友好，脚步加快，直接朝着杂役峰走去。等到张小凡走远，众人这才瘫倒在了地上。就在刚刚，他们忍不住仔细打量了一下张小凡手中的那把破斧头，只是一眼，所有人都感觉到了大道运转，无边道运席卷，仿佛下一刻就要将他们吞噬。刚才谁他妈说那是破斧头的？给爷站出来！众人冷汗直冒。却在这时，一个弟子忽然站起，说道：“各位，这样的强者被我们遇到了，定是上天给我们的仙缘，不如我们这就去拜访。”“不行，那人以杂役弟子示人，定是不想暴露身份。我们去拜访，肯定会让他不喜。”“对，说不定他恼怒之下还会杀了我们。”听到这话，所有人都不自觉地点了点头。“此等强者，还是不要打扰为好。毕竟听说不少高人都有怪癖，要是这位也是那样，暴露了他的身份，一个不喜，魂飞魄散就完犊子了。”远去的张小凡却不知这些，脚步加快，不一会就回到了杂役峰。来到自己的小院，将砍来的木材往那一丢。他随后从屋中寻来一把砍柴刀，手起刀落间，一块块木板形成。看得远处那几棵歪脖子树，心惊胆战。张小凡不知道，他前脚刚走，瑶光圣地最深处，那株被他砍断枝丫的瑶光古树，却突然散发出一道道犹如实质的道韵。四周的威压之力席卷，让的周围掀起了一阵狂暴的风浪。靠近的弟子，不论修为高低，当场喷出一口鲜血，眼神惊骇。哪怕是远在外围的弟子，也被压得喘不过气来。瑶光古树的威压之力，现在竟然波及到了这里。莫不是他在发怒？完了完了，我们快点离开这里！众多弟子被瑶光古树忽然爆发出的恐怖威压吓得飞速逃离。
，一刻也不敢停留。在他们眼中，瑶光古树一定是在发怒。毕竟先前张小凡挥手砍断其枝丫的景象还历历在目，这让众多弟子不得不产生一堆可怕的联想。瑶光古树乃是瑶光圣地的灵树，其内早已诞生灵智，砍断其枝丫，定是惹得他震怒了。这要是留下来，指不定就会受到牵连，死定了。众多弟子吓得飞速逃遁，头也不敢回，自然没发现身后的瑶光古树。此刻正散发着微弱的光芒，他的树叶颤动，一道道翠绿色光芒从其上慢慢飘荡了出来。那光芒一出现，便朝着上空流转汇聚，不一会，竟是出现了一道婀娜多姿的倩影。影像逐渐凝实，竟是一名有着翠绿色长发的女子。她湛蓝的瞳眸中，先是有些迷茫，接着闪过一丝诧异：“咦，这是谁干的？世间能斩断的人屈指可数，难道是那几个老家伙出手了？”女子面带困惑，不断掐指推演。最后，她的目光朝着远处望去，落到了杂役峰上，面露沉思之色。这残留的气息。怎么有点像降龙首府的？但他不是已经随着那位大人一起被陨落了吗？怎么会出现在这里？降龙可是那位大人的本命之气，他的气息复苏。那么想到这，女子目露惊芒，脸上的神情竟显得有些激动。她的胸口起伏，深吸一口气，瑶光古树上散发的光芒越来越盛。女子仰望夜空，双眼朦胧，竟是有泪水在打转。她的呼吸有些急促，思绪飞转，良久却是微微摇头。不对，应该不可能。自那一战，她便形神俱灭，怎么可能还留存于世？如今已过了十万年之久。我怎么还在诞生这样荒唐的幻想？一念到此，女子伸手擦了擦眼角的泪水，她的眼神之中透着些许迷茫。良久，她抬头仰望星空，目光却是变得有些凶狠。天道禁锢，圈养之地，放牧众生，十万年，整整十万年，尔等高高在上，却让亿万生灵赴死。如那位大人所言，终将有一日，众生将掀翻这天，踏破天门，斩杀尔等。女子在对着天空怒吼，她手指苍穹，瑶光古树也在这一刻光芒大盛。轰！虚空之中，惊雷炸响。浩渺道气汇聚旋转，见此，女子冷笑一声，飞身而起，没入无尽虚空之中。没过多久，瑶光圣地上空轰鸣阵阵，声音震耳欲聋，仿佛这天空就要裂开一般。是打雷吗？声音怎么这么大？这声音仿佛是有人在战斗。不可能，什么样的战斗能让那天空都有撕裂迹象？异象，这是异象。修仙界中时有异象发生，但所有弟子也是平生第一次见到此番惊人异象。云层上方，天外天之上，无比冷冽的寒风吹动。犹如一道道冰冷的尖刀，这个地方即使是大地之境也不敢靠近，因为这里是天的顶端，拥有无上禁锢。而此时，先前那站在瑶光古树上的虚幻女子却是出现在了这里。寒风袭来，见到她却是瞬息之间避让，不敢触碰她的肌肤。女子的拳头轰击在那密密麻麻、犹如蜘蛛网一般的禁锢之上，但那仿佛要撕裂天空的力量却是被禁锢吸收挡下。这些恐怖的禁锢是最强横、最坚硬的阻隔，是那凌驾于亿万生灵之上、属于仙人的手段。阻隔自分一剑，那另一端。便是传说中的仙剑，世人只知修炼到极致，渡过天劫，便能飞升成仙。仙人世界，强大的力量演化洞府。此刻，一处古老的洞府之内，一老者猛然睁开了眼睛，金光爆闪。不好，下界之中似乎有余孽在轰击天幕。一念到此，老者意识演化，一道分身降临天幕的另一端，只一眼就看到了先前的女子。蝼蚁，就凭你的力量，也想击穿封印，找死！老者出声，周身震荡起一道道狂暴的气息。下一刻，直冲虚幻女子而去。见到来人。女子的脸色冰寒的可怕，死！随手挥出，却是瞬息一击，直接洞穿老者的整个身体。还未过半秒，女子素手伸出，已经死死的掐住了老者的喉咙，手指微一用力，脖子直接被拧断。仙人分身，一击破碎，此刻已经化作漫天星光，被寒风吹散。一条狗罢了，也敢向本座龇牙，找死！女子脸色冰冷，盯着那密密麻麻的禁锢，沉默良久，最后摇了摇头，意识重新降临到了瑶光古树上。古老洞府之中，老者口吐一口鲜血，目露惊骇。来人！一声怒喝，几道身影飞出，皆是散发着可怕的气息。你们速去动用下界之中的势力，查出今日那轰击天幕的强者，敢灭我分身，我定要将其挫骨扬灰。接到老者的命令，数道人影飞出，而洞府之中，老者却是心神不灵，总觉得那消灭分身的女子似乎在哪里见过。瑶光古树上，女子看着杂役峰的方向，她能清晰的感受到，那的确是属于降龙首府的气息。降龙是那位的本命至宝之一，他重新出现，莫非那位还活着，亦或者是与那位有关的存在？这已经是第二次想到这里，女子咬着贝齿，追寻着降龙首府的气息，复杂的目光洞穿虚空，落在张小凡身上。下一秒，她的瞳孔骤缩。啊！张小凡在小院中正在呵斥呵斥的打磨木材，修建着屋子。那些木料自然从瑶光古树砍下的。虽然这些枝条对于他而言无足轻重，与身上随意掉落的毛发无疑，但看到这一幕，他眉头还是忍不住皱了下。只是让他疑惑的是，这小子怎么是个凡人？一个凡人如何驾驭的降龙首府？不管是不是他，能够使用降龙首府的力量。一定和那位大人有着千丝万缕的联系，所以绝不能让那群人发现他。低喃一声，女子深吸一口气，随后没入瑶光古树之中。下一刻，那瑶光古树上的无敌道运扫过整个瑶光圣地。
，瞬息之间让整个瑶光圣地的气息归于平静。天幕另一端，受到神念扫过修仙世界，却是未发现有任何异样。这一刻，仿佛世界都安静了一般，夜色朦胧。瑶光圣地主峰中，刚才瑶光圣地深处出现的异象，水明月自然注意到了。可神识扫去，却石沉大海，转瞬即逝，仿佛什么也没发生。这些年，瑶光圣地深处异象频出，他多次探查也无果。本来此等浩大的异象，如果是之前，他还会去亲自探查一番。但如今体内已经没有哪怕一丝仙力，索性也就放弃了。没有仙力做支撑，现在他空有地区，却发挥不出身为大帝的实力。他就连从杂役峰和瑶光主峰来回之间，也得慢悠悠的走路。这样的情况令水明月憋着一口气，眸中闪过一丝坚定。水明月当即将房门反锁，来到床上开始调息，运转功法，开始恢复。体内天道禁锢在先前的药域中已经有消散的迹象。现在水明月再次动功，天道禁锢顿时变得凝实了几分。水明月一惊，不敢继续，只能弄出那么一丢丢仙力。这点仙力。已经足够飞行所用，再次调息了一番，水明月小手伸出，直接将被子和其他用品收入了储物戒指，打开房门。此时天色已晚，趁着所有人都没注意，他直接飞往了杂役峰。此时的张小凡正在生火做饭。至于水明月让其新增的房间，他早就弄好了，当然其内的家具啥的那是一样也没有。水明月的飞行速度很快，来到杂役峰半空，他一眼就看到了张小凡的屋子。此刻大门紧闭，水明月来到门前，本想一脚踹开，但转念一想，这样有损女帝形象。咚咚咚。敲门声响起，张小凡急忙跑过去，打开了房门。见到水明月的那一刻，张小凡眼中闪过一抹金色。水明月身穿长裙，五官精致，皮肤白里透红。虽然面无表情，但那骨子里带着的一股冷傲之气，却是由内而外的散发了出来。如此近距离观赏之下，张小凡心中感叹连连。这女帝不发飙的时候，果然还是很漂亮的。这道心声传来，水明月眼中闪过一抹得意之色。要是这女帝再穿个黑丝搭配小短裙，想想都要流鼻血。黑丝搭配小短裙是什么衣服？本尊为何没听说过？水明月眉头一皱，表示非常不解。女帝大人，你终于来了！张小凡出声，脸上恭敬之色尽显。水明月进入房间，小琼鼻微动，竟闻到了一股香味，眼睛四处打量，看到了张小凡锅中热气腾腾，原来是在做饭。哼，也对，凡人而已，是要吃这些五谷杂粮。没有多想，水明月淡淡道：“本尊的房间在哪？眼瞎呀？那么大一扇门，你看不见啊？”水明月眉毛一抖，瞥了一眼远处，发现那里有一扇崭新的大门，但现在。他对张小凡的心声十分不满，此人胆大包天，竟说本尊眼瞎，一定要惩罚。女帝大人，你的房间在那边，我带你过去。张小凡的脸上恭恭敬敬，低眉顺从，说出的话那是任谁听了都觉得是个做下人的料。不过水明月已经打定主意要惩罚张小凡，所以此刻管他嘴上说什么。美眸一转，忽然瞥见角落中那些张小凡用来装洗澡水的瓶子，灵光一闪，计上心头。水明月不动声色，伸手拦下张小凡，唇齿轻启说道：“不必了，本尊自行前去便可。”听到这话，张小凡脸上略有诧异，但也没多想，恭敬退到一旁。水明月往前走了两步，忽然停下，好似想起了什么，转身道：“本尊来的路上掉了件衣服，你去帮本尊捡回来。”是。张小凡心中虽然有点狐疑，但毕竟是女帝的吩咐，根本不敢拒绝。他推开门走了出去，去寻找水明月口中所说的丢的那件衣服。等到张小凡走远，水明月跑过去，将房门关上，锁死。俏脸之上露出一抹笑容，然后转身走过去，将那装满洗澡水的瓶子拿起，打开瓶盖闻了闻，的确是自己的洗澡水，没错。目光一闪，连步轻移，来到张小凡做饭的锅前，打开盖子，以迅雷不及掩耳之势将洗澡水倒入了锅中。哼，小小凡人竟敢辱骂本尊，当真应该这样惩罚？本尊待会倒要看个好戏。打着这样的注意，将一瓶洗澡水倒完，水明月将瓶子收入了自己的储物戒指之中，将痕迹抹去，他这才将房门解锁，然后朝着自己的房间走去。来到门前，顿觉这门上好似有一股熟悉的气息，细细感知之下，心中不由得微微一惊。因为这气息竟是和瑶光古树散发出来的气息一模一样。推开房门，水明月娇躯一震，这房间里的空气之中弥漫着浓浓的生命气息，形如蜘蛛网，似有千万条，密密麻麻，交织缠绕在一起。房门推开的那一刻，就直接朝着水明月扑来，肌肤、口鼻将其吸收，让身体上的每一个细胞都变得活跃了起来。水明月顿觉一阵舒爽，迫不及待地进入了房间之中。如此蓬勃的生命气息，这瑶光圣地之中，唯有那瑶光古树能够孕育出来。水明月觉得这房间所用的木材。肯定是瑶光古树。联想到瑶光圣的深处出现的异象，他忽然意识到自己找到缘由了。那小杂役，好大的胆子！只是一个凡人，怎么可能跑到瑶光古树那里去？而且还将其砍来，做成了房间。这想想也觉得不可能。水明月摸着自己精致的下巴，心中略一思索，决定待会要找张小凡问个清楚。被水明月惦记上的张小凡，此时正慢悠悠地行走在杂役峰的小道上，双手枕在脑后，嘴里叼了根杂草，其模样不似在寻找东西，而是在闲游，找衣服。找个毛线，从出了门开始，张小凡就没打算帮水明月找衣服。他在杂役峰转了几圈，攒了不少步数后，最后决定悄咪咪的往王中那里走了过去，暂且去王中那里避一避，等拖够了时间
再回去做交代。想着这么个主意，张小凡脚步加快，来到了王忠的家门口。王忠的家离张小凡的家还是有一段距离，但也不算太远。张小凡此刻小心翼翼，轻手轻脚，生怕水明月忽然出门将自己看见。来到王忠家门口，伸出手欲要敲门，却听房间之中好似有女子的声音传出。张小凡深吸了一口气，心中略有佩服之意。不愧是老王，这么快就把姑娘带回家了。这一下，张小凡迟疑了。觉得这个时候敲门定会打扰到里面的两人。修仙界的建筑都是用木材做的，所以隔音效果很不好。像做一些私密之事，那不小心发出的声音，隔着老远都能听见。为了解决这一麻烦，有人就研制出了隔音阵法。不过这样的阵法也只有修仙之人能够用得上。像瑶光圣地这样庞大的修仙圣地，从外门弟子开始，直到瑶光主峰，其上所有建筑都不只有隔音阵法。而杂役峰，因为居住的都是一些杂役弟子，没有修炼天赋，肉体凡胎普通人而已，所以杂役峰自然是没有隔音阵法的。这也就导致张小凡在门外将王忠家里的声音听得清清楚楚，里面的声音热烈火热，想必战斗也是相当之精彩。好一会，屋内安静，脚步声响起，门被打开，蹲在门口的张小凡一个踉跄。开门的是一个女子，其样貌还算入眼，身材也还不错，其头发微乱，衣衫略有破碎痕迹。见到张小凡，女子浑身一颤，二话不说，双手捂着脸就跑了过去。张小凡尴尬起身，探头往屋里看了看，对远处的王忠说道：“老王，这大半夜的，你不送送人家？”王忠被吓了一跳。来到门口看了一眼跑出去的女子，然后一把将张小凡拉进了屋。小张，你小子不厚道啊，还偷听！张小凡走到远处的凳子旁，屁股往那一坐，敲了个二郎腿，笑道：“老王，这又不是第一次了，我都听到好几回了。跟我说说，那姑娘谁啊？那是你未来嫂子。”王忠说着，将房门关上，顺便整理了一下自己的衣衫，说道：“那姑娘叫秋梅，听她说，她爸在世俗中得罪了当地的恶霸，那恶霸看上了她，不得已之下，她逃跑离开了老家。后来一次偶然的机会，拜入瑶光圣地，成为了这里的杂役弟子。”张小凡微微点头，又好奇道：“那你是怎么认识他的？而且还把他泡到手了？”王忠指了指自己的脸，笑道：“我老王出马，光凭这张帅气的脸就能勾引无数美女，你这话糊弄谁呢？”张小凡一脸鄙夷，王忠是有小白脸的前置不假，但仅仅是这一点，那姑娘还不至于大半夜的主动送上门吧？说你是怎么忽悠人家的？听到这话，王忠顿时一脸尴尬，坐到一旁说道：“瞧你说的，我王忠是那种人吗？前些天我不过是答应他帮他教训那恶霸而已。”恰巧魔门来袭的时候，又救了他一命。这不，感情升温。他今天跑来说，只要我日后帮他下去，把那恶霸杀了，他今天就把身子给我。闻言，张小凡点了点头。那姑娘被恶霸欺负，肯定也想找人帮他报仇。老王，你有信心打赢那恶霸？没有。王忠把脑袋摇得像波浪鼓。张小凡一脸鄙夷，说道：“你都没信心打过那恶霸，你还答应人家？你这样骗人家姑娘，他若是发现了，一定找你拼命。”张小凡觉得王忠这是色迷心窍，以后一定会惹上大麻烦。可是目光朝着王忠看去，发现他一点也没有担心的样子，甚至脸上还一副自信满满的样子。小张啊，你还是太年轻了。良久，王忠感叹一声，说道：“咱们做凡人的，别的本事没有那是可以的，但脑瓜子一定要转得灵活。”老王，此话怎讲？小张，你忘了白天的时候，我们遇到的那个外门女弟子？张小凡闻言，神情微微一愣，好奇道：“老王，难道这么快你就把她泡到手了？哪那么快啊？”王忠笑着摇了摇头，说道：“那姑娘醒来，对我非常感激。”说以后有什么困难都可以找他帮忙，我就想着日后找他帮我去惩治恶霸。瑶光圣地外门弟子好歹也是修仙的，实力比之世俗之中的恶霸不知强了多少。若是有那姑娘相助，解决恶霸那是简简单单、轻轻松松。这老王想事情果然非常全面。张小凡感叹之际，却见王忠忽然坐到旁边，然后一把拦住张小凡的肩膀，神秘兮兮道：“小张，日后去惩治恶霸的时候，你务必得和我一起去。”嗯，老王，我去干啥？我这小胳膊小腿的，又帮不上什么忙。张小凡一脸不解，却见王忠皱着眉头，苦口婆心道：“小张，你自己想想，到时候那外门女弟子和秋梅撞在一块，就我一个男的，我怎么处理？我怎么去和那女弟子搭话？我怎么让感情升温？所以让你来是让你帮我挡一下。你只要拖住秋梅，我就能将那女弟子拿下。”听到这话，张小凡顿觉王忠当真是老谋深算，处事滴水不漏，连这种情况都想到了。老王泡女人的技术，那肯定是没得说。若是当真把女弟子抛到手，日后自己说不定也能跟着沾光。这样的好事，张小凡当然不会拒绝。当即点头答应，不过思索了片刻，张小凡又有些担心道：“要是你将女弟子拿下了，秋梅怎么办？你要把她甩了？哪会啊？秋梅那么漂亮，我把她甩了做甚？”王忠不解：“有两个美女陪着不好吗？还得甩一个，真是的。那你总不能两个都要吧？”张小凡觉得王忠这是在玩火，说不定哪天两个女人不和，遭殃的肯定是王忠。可是王忠一点也不担心，淡淡道：“怎么不能？两个美女放一块，小孩才做选择，我王忠全都要。”老王当真牛的一批，张小凡佩服不已。老王去消灭恶霸的时候，叫我一声，今天就先不打扰你了，我回去了。张小凡起身，不等王忠挽留，直接推门走了出去。莫一会，来到自家门口，轻轻推门而入。
没有发现水明月的身影。雾中香味弥漫，铁锅之中炖的鸡汤已经熬得沸腾。舔了舔嘴，张小凡迫不及待地走了过去。屋子里显得格外安静。累了一天，张小凡决定这回必须得好好补一补。将锅盖打开，热气腾腾，香气四溢。张小凡只感觉浑身来了精神，却隐约之间感觉这气味之中还不只有鸡肉的味道。又再仔细闻了闻，这汤中似乎还有一点药香。低头用鼻子嗅了嗅，似乎还有一股清香气息。这鸡汤。怎么感觉怪怪的？嘀咕一声，张小凡有点不好的感觉。这鸡是前些日子从杂役峰底下抓来的，当天就被张小凡炖了。结果魔门来袭，张小凡还没来得及吃，就一直放到了今晚。变味了，还是用药材中和一下。打定主意，张小凡拿来一个大碗，然后将鸡汤倒进了碗中，接着将汤中的鸡肉、鸡骨头全都挑了起来，放回了锅中，端着一碗鸡汤，将其小心翼翼地放到了桌上，随后朝着远处的柜子走去。一阵翻找，拿出了一个精致的小木盒，木盒被其打开，里面飘出一股鸿蒙之气。只见那盒中躺着一堆粉末状的东西，张小凡将粉末倒入鸡汤之中，拿起一旁的筷子轻轻搅拌，一时间凤鸣阵阵，似有异兽在虚空中显化。张小凡随手挥了挥，将生团起的鸿蒙之气拍撒，淡淡道：“这药猛是猛，就是灰太多了。”粉末融入鸡汤之中，一时间鸡汤散发出耀眼的光芒，那汤也变得犹如水晶般晶莹剔透，其中散发出来的香味比这刚才不知道要浓烈多少倍。鸡汤也没有了鸡汤的模样，仿佛是仙泉一般清澈。张小凡弄出的动静。被房间之中的水明月听到，他微微一笑，起身推开房门。霎时间，只感觉无数鸿蒙之气扑面而来。水明月呆立当场，下一刻，小嘴张开，深吸了一口气。鸿蒙之气入体，滋养地区。若是能将这鸿蒙之气炼化，绝对能够获得天大的好处。以后，即使是天道，恐怕也能抵抗一二。这屋子之中，怎么会忽然多出如此多的鸿蒙之气？水明月心中喜悦，同时又有些不解。远处，张小凡看到水明月的身影，连忙故作无辜道：“女帝大人，这天实在太黑。”我出去，在路上来来回回找了八遍，还是没发现你的衣服。说着话，脸上一脸委屈。他的模样，若是被其他人看到，定会觉得他已经尽力了。哼，办这点事都办不好，当真无用。水明月装出一脸怒色，心中却是偷笑。如果张小凡真的找到了，那才有鬼。正要对张小凡继续发难，水明月忽然瞥见了那桌上的鸡汤。此刻那碗中冒出热气，竟是鸿蒙之气的源头。这是仙泉。水明月眼冒金光，那碗中的水仙光盈盈，香味之浓。让人食欲大增，即使他早已不食人间烟火，此刻依旧觉得口干舌燥。仙泉就在眼前，任何人见了都想要痛饮一番。水明月小舌头不自觉地舔着嘴，激动地走到桌旁。在张小凡还未来得及说些什么之时，已经端起碗尝了一口。液体入口，鸿蒙之气涌入全身，咕噜，吞咽之后滑入体内。水明月只觉得浑身暖洋洋，经脉之中的天道禁锢在下一刻消散无踪，只是一口，竟直接将天道禁锢驱除。甚至细细感受一番，水明月还发现。那液体之中似有异兽在显化，隐隐约约其模样形似凤凰，这可不得了。如果将其吸收，说不定还能继承远古凤凰血脉。天赐福缘，竟让本尊获得如此良机，如此机会怎能错过？水明月端起碗，不顾旁边张小凡一脸肉疼的模样，又喝了一口。哦，这个女帝不要脸，一个修仙的抢我鸡汤喝。张小凡心中哀嚎，脸上肉疼的不得了。刚刚喝下一口鸡汤的水明月冷冷一笑，小小凡人怎么可能懂得此物的珍贵？等等。他刚才说这是鸡汤，水明月一惊。他先前往锅中倒洗澡水的时候，记得那锅中炖着的就是鸡汤。一想到这，水明月砰的一下将大碗放下，扭头看了一眼远处的铁锅，其中的孤零零躺着几块鸡肉，汤汁一滴不剩。见此，水明月脸色发白，心中只觉得恶心至极，身子趴下欲要狂吐。可是转念一想，远古凤凰血脉，这要是一吐，肯定直接没了。不行，不能吐，必须将其吸收。看着旁边的水明月，脸上一阵青一阵白，表情之痛苦。张小凡被吓得额头冒汗，喝个鸡汤而已，我也没偷渡啊。这妞怎么表情如此痛苦？对鸡汤过敏，这要怎么办？女帝大人，我手艺不精，这汤可能味道差了点，要不你还是别喝了。张小凡出声，心中又有些庆幸，这鸡汤似乎有点毒，还好我没喝。修仙的喝了这鸡汤都痛苦成这样，我要是喝了，肯定死翘翘。心中一阵唏嘘，却见水明月抬起头，牙齿紧咬，看着碗中剩下的鸡汤，水明月眼睛一闭，在张小凡惊讶的目光之中，再次端起了大碗，咕噜咕噜。一口接一口，表情虽痛苦至极，但动作却丝毫没有停下的意思。砰！将碗放下，一碗鸡汤喝得一干二净，身体晃悠，摇摇欲坠，心中恶心的不能再恶心。水明月从未想到过，他竟然有一天会喝自己的洗澡水炖出来的鸡汤。一想到这，体内就感觉翻江倒海，欲要吐出来。去，给本尊端碗清水过来。如此痛苦的表情，可以想象这毒鸡汤有多难喝。可他竟然喝得如此干净，这女帝当真是个狠人。张小凡感叹连连。这一刻，竟对水明月有些刮目相看。水明月十分无语，这真是造孽啊！早知道
不往鸡汤里放洗澡水了。水明月欲哭无泪，鬼知道这鸡汤怎么就变成了仙泉，而且里面竟然还有远古凤凰的力量。美眸偶然瞥见桌上一个精致的木盒，水明月心中一震，这不是存放仙药的木盒吗？想到这，他的娇躯一颤，一定是这个杂役弟子往鸡汤里下药了。这一夜，水明月疯狂漱口，等张小凡一觉醒来，发现水明月还趴在那清理着自己的口腔。修仙之人，当真是精力旺盛，心中感叹。张小凡将铁锅中的鸡肉倒在了一个破碗里，端着碗出了大门，欲要将鸡肉拿去处理掉。路过水明月身旁时，却见他美眸一瞪，冷声道：“你且站住，本尊问你一点事情。”张小凡微微一愣，有点不好的感觉，肯定是要问那鸡汤的事情。也罢，反正我也没下毒。想到这，他赶忙满脸恭敬道：“女帝大人，你放心，昨晚我检查过，那碗鸡汤肯定是无毒的。”一想到昨晚那鸡汤，水明月顿绝未里翻江倒海，强行压下心中想吐的冲动，沉声道：“本尊不是要问你鸡汤的事。”本尊是要问问那房间所用木材是不是瑶光古树？瑶光古树，瑶光古树是什么玩意？没听说过瑶光圣殿还有这东西啊！张小凡一脸不解之色。其实他不知道是非常正常的，毕竟身为杂役弟子，凡人而已，每天只需要完成上面分发下来的任务就可以。至于其余的事，瑶光圣地也没有派人教授他们。女帝大人，那房间是我用深山里一棵大树的枝丫修出来的。至于是不是瑶光古树，这我就不知道了。听到这话，水明月心中明了，在这瑶光圣地之中。有什么大树的枝丫能够修出一间房间出来？而且那房间种每一块木板都充满磅礴的生命气息，所以定是瑶光古树无疑。不过让水明月疑惑的是，面前这个杂役弟子是怎么砍断瑶光古树的？那东西，水明月以前拿着自己的地剑都没能将其树叶斩断。你给本尊说说，你是用什么东西把那棵大树的枝丫砍断的？听到水明月的问话，张小凡四下看了看，很快在小院之中发现了那把被自己随意丢在一旁的斧头。此时斧头静静地倒在地上，远远看去就是世俗世界一把再普通不过的斧头。像这种东西，每家每户基本都有一把，一块金币拿出去能买一堆的那种。走过去，将斧头拿起，张小凡指了指，说道：“女帝大人，你尊贵之躯可能没砍过柴，我给你介绍一下，这东西叫斧头，砍一些大树木的时候比那柴刀好用十倍。”看着张小凡一本正经的在自己面前介绍一把斧头，水明月眼角抖了抖。行了，把斧头拿来给本尊看看。水明月出声，脸上充满疑惑之：这破玩意能把瑶光古树给砍了？若真是这样。那这东西岂不是比地兵还厉害？一把破斧头比自己的地兵还厉害，这想想都荒唐的可笑。不过为了一探究竟，在张小凡将斧头递过来的时候，水明月还是仔仔细细的观察了一遍，其貌不扬，普普通通，斧口略有破损痕迹，犹如一块反铁，看不出有什么特别之处，略有失落与不甘。水明月伸出玉手将斧头接过，还未细看，却听张小凡说道：“女帝大人，今天管事发布任务的时间就要到了，我不能迟到啊！你看我能不能先去领任务？”听到这话，水明月这才想起来，再砸一封。每天都会给杂役弟子安排任务，这些任务其实也简单，诸如扫地、挑水、洗衣服之类的工作。所有杂役弟子只有将任务完成，月底才会得到瑶光圣地的奖励。张小凡要去领任务，这种事情水明月自然不可能阻拦他，所以当即点了点头。见到水明月同意，张小凡一溜烟的跑了出去。实在是耽误的时间有点久，就快要迟到了。看到张小凡逃跑似的拼命狂奔，水明月嘴角一扬，微微露出笑容。不一会，忽觉手上传来一阵颤动，低头看去，竟是那斧头上传来的动静。水明月连忙拿起斧头，再次看去，却见其上大道力量翻涌，其内似有浩瀚仙力，欲要喷薄而出。斧口之锋利，仿佛下一刻就要斩破自己的地区。水明月惊骇，目光不敢再朝斧口看去，颤动越发猛烈，水明月的小手竟有些抓不住。忽然，手中的斧头沉重如山岳，砰！斧头直接砸在地面之上。水明月惊骇的发现自己竟举不动半分，这是大地都无法撼动的力量。水明月慌忙松开手，眼睛一眨不眨的盯着地上的斧头。此刻，地上的斧头爆发出一股金光。其上龙吟阵阵，似乎下一刻就要显化成真龙。武器化形，其内竟诞生气灵。水明月惊呼一声，差点激动的晕了过去。平生所见，水明月感觉自己的地剑已经无敌，可是现在他能感受到，若是自己用地剑撞在那斧头上，恐怕只会迎来一个断裂的下场。地剑之威何其强大，但即使如此，依然没有达到化形的程度，更别说诞生气灵了。拥有气灵的武器，哪一把拿出来不是毁天灭地的存在？宝物，此等宝物，竟隐藏于这杂役弟子的院落之中。水明月脸上喜色尽显。昨日天道禁锢一消失，他就迫不及待地吸收了远古凤凰血脉。今日又得化形金龙武器，水明月现在能感觉到突破大地之境，离那无上仙之境界已经只差临门一脚。说不定潜心修炼，恢复一身仙力，就可成仙。想明白这一点，水明月心情大好。难怪那杂役弟子能把瑶光古树的树枝砍断，此等斧头在手，即使是猪都能和本尊一战。口中喃喃，水明月决定，这斧头必须要掌握在自己的手中。但现在他根本拿不动，只能任由斧头倒在地上。叹了口气，水明月走进屋内，眼角瞥见张小凡装药材的柜子，心中一颤，玉手拍在雪白的额头上。本尊真是昏头了，他那箱子里不就是一堆宝贝吗？那一堆药材
，放在这里发霉，不如为本尊所用。哼哼，他不是心疼药材吗？本尊今天把药材全给他拿了，等他回来，定是要求着本尊放过。水明月思绪飞转，直接将房门关上，然后抬起美腿，朝着张小凡存放药材的柜子走去。来到柜子旁，水明月上下打量了一下，这柜子看上去没有什么特别之处。若是放在世俗之中，这样的柜子，一个金币能买一大堆。水明月伸出小手，欲要将柜子打开，可是惊奇的一幕发生了。这柜子好似上了锁一般，根本打不开。微皱眉头，俯身观察。水明月这回决定不放过柜子上任何一处，欲要从蛛丝马迹中寻找出打开柜子的方法。就在他细看之时，柜子上忽然出现一道道漆黑符文，这符文散发出淡淡的光芒，房间之中顿时变得寒冷无比。水明月打了个冷战，欲要后退，却在这时柜子忽然打开，接着一股狂暴的吸力传出，直接将水明月全身笼罩。水明月大惊，还没明白这是怎么回事，想要抵挡却根本抵挡不了，无奈之下。只能任由那柜子将自己吸了进去。砰！柜子合上，水明月顿觉一片漆黑，这柜子中仿佛自成一片空间。忽然，一道光芒照下，四处的场景开始飞速变化，无数漆黑之气席卷，脚下瞬间变成一滩血池，四周出现无数恶鬼。如此场景，恐怕只有地狱才有。就在这时，一只血色大手抓住了他的脚踝。小小恶鬼也敢碰本尊之躯，找死！体内那一丢丢仙力震荡，配合地区直接震破，飞向上空，眼睛扫过四处。却在不远处看到了几个大字“困地锁”。困地锁，水明月眼瞳一缩。这困地锁乃是黄极圣地、黄极宗的至宝，现在怎么会在杂役弟子的房间里，还变化成了一个普通的柜子？心中虽有不解，但水明月根本来不及思考，因为这困地锁能力非常恐怖，即使是全盛时期的水明月，若是入了这里，一时半会也难以出去。其中显化出的恶鬼更是实力强大，现在的水明月面对他们根本不敢大意。如今想要出去的唯一办法，就是有人打开柜门，否则水明月感觉。自己在这里恐有大难。此时此刻，水明月多么希望张小凡回到家中，然后打开柜门放他出去。可是事与愿违，就在刚刚，张小凡来到杂役封山脚下，就被管事狠狠骂了一顿。张小凡，又是你，每次你都迟到。管事大人，我才迟到一回啊！管事一吹胡子，眼睛一瞪，怒道：“你还敢顶嘴？今天你的任务就是给我把琼瑶峰那一万五千步台阶给打扫干净。”说着，将扫把丢到了张小凡身上。四周的人捂嘴偷笑，扫琼瑶峰台阶那是累得一匹。以前都是几个杂役弟子轮流，现在张小凡惹怒了管事，只能吃个哑巴亏。虽然被罚了，但张小凡脸上却显露出一丝喜色，拿起扫把，二话不说往琼瑶峰所在的方向走了过去。瑶光圣地琼瑶峰，其上皆是女弟子居所，那住着的都是凡人眼中的仙子。那些女人一个个都乖的一匹，看起来十分养眼。而且整个琼瑶峰之中风景优美，清风吹拂，不时还有女弟子在山下湖中洗澡。那湖中雾气飘飘，隔得老远都能听到女子戏水时发出的欢笑声。以往来到这里扫台阶的杂役弟子，皆是被声音弄得面红耳赤，却又不敢朝那湖中细看。身为凡人，目力有限，透不过那水中雾气，只能在脑海中不断进行脑补。每每到此，杂役弟子们顿觉心中难受的一匹。但张小凡目光所见，却略有不同。他每次朝那湖中看去，皆是看到几个光溜溜的大美人，一边扫台阶，一边转步数，还能一边看美女。张小凡当然乐意。所以，管事让他去扫台阶，这在他眼中完全算不得惩罚。相反，这还算是最有趣的工作地点。拿着扫把来到琼瑶峰山脚下，张小凡的目光第一时间朝着湖中看去，扫了一眼，没有发现人影，心情略有失望，开始无精打采的扫着台阶。时间飞逝，日当正午，阳光洒满大地，温度急剧升高，让得那湖中升起浓浓的雾气。此时的张小凡一屁股坐到了台阶上，心中只觉得扫台阶看不到美女，当真是无趣的很，没有激情，没有动力，干活心累。老天，快飞来几个仙子吧！张小凡哀嚎一声，却在这时那空中荡起一片绚丽的光芒，接着剑鸣声响起。随后一青一紫一黄，赫然是三个女子御剑飞行。三人在空中划过一条优美的弧线，朝着那山峰底下的湖中飞去。张小凡蹭的一下站了起来，脸上尽显激动之色。苍天开眼，今日又可以大饱眼福一番。湖水升腾而起的雾气，完全无法阻挡张小凡的目光。三名女子踩着飞剑，悬浮在水面之上，衣物一件件脱下，被收入到了储物戒指之中。看着三女的动作，张小凡直觉体内热血沸腾，拿着扫把的手不自觉挥舞，眨眼之间扫了上百台阶。湖上那三名御剑悬浮的女子，此刻总觉得背后发凉，衣物脱到一半，同时停手。两位师姐，我总感觉有人在偷看咱们。青衣女子朝着身旁的二人道出了心中的想法。黄衣女子和紫衣女子对视了一眼，两人同时点了点头。他们也有同样的感觉，仿佛在那暗处有目光死死地盯着他们三人，上下打量个不停。三名女子整理了一下衣裳，目光朝着四处看去。四周升腾而起的雾气非常浓，但三人修为不凡，眼中闪过一丝淡淡的光芒，视线不受阻挡。良久，三人收回目光。脸上皆是一脸疑惑之色，青衣女子率先开口问道：“两位师姐，你们有没有发现可疑之人？”“没有发现。”黄衣女子摇头。紫衣女子再次朝着周围看了看
，目光扫过了远处扫着台阶的张小凡，没有多做停留，收回目光说道：“这附近只有一个杂役弟子，想来是我们多疑了。”三女皆是松了一口气，杂役弟子而已，他们的目光怎么可能穿过这浓浓的雾气看见这里面的场景？这想想也是不可能的事情。三名女子不再犹豫，利落的脱掉衣物，跃入了湖中。远处，张小凡拍了拍胸口，心中感觉一阵后怕。先前见到三名女子在四处打量的时候，张小凡就急急忙忙地收回了目光。修仙之人肯定不同于凡人，他们的神识敏锐异常，若是偷看，他们洗澡被发现。张小凡觉得自己肯定是大难临头，弄不好还会被直接处死。所以这一刻，张小凡冷汗直冒，眼睛不敢再往那湖中看去。不过远处的风景实在太美，虽然一眼望去只能看清楚露在湖面上的脑袋，但若是细看，也能隐约见到那没入湖水之中的风景。张小凡拿着扫把挥舞了没到半分钟，心中实在是忍不住了。于是停下手中的动作，再次朝那湖中看去。这一眼让张小凡倒吸一口凉气，不是因为看到了绝美风景，而是因为他看过去的时候，恰巧先前的那位紫衣女子也朝着他的方向看了过来，目光在虚空中对视。张小凡打了个哆嗦，脖子一缩，急忙回头。而在那湖中，紫衣女子面露惊疑之色。张小凡的动作落在紫衣女子的目光中，就像是做贼被发现一样。两位师妹，那杂役弟子似乎在偷看咱们。听到这话，其余二人同时朝着张小凡的位置看去。却发现张小凡此刻正目不转睛，认认真真的打扫着台阶，扫把挥动之间带起一抹残影，台阶被扫得干干净净，甚至达到了一尘不染的程度。扫台阶扫得这么快，还这么干净呢？他们还是头一次见。这工作质量，这工作速度。黄衣女子和青衣女子露出惊叹的目光，他们一致认为，若是这杂役弟子一直这样保持下去，说不定还能成为杂役峰众多弟子的榜样。师姐，杂役弟子不过是凡人而已，他肯定看不到我们，放心吧。黄衣女子出声，青衣女子也附和道：“二师姐说的对。”那人正在认真的工作，肯定也不会注意到我们。大师姐，你肯定是多虑了。先前的紫衣女子眉头微皱，她相信自己的目光。刚才她明明发现那杂役弟子似有古怪，可是这会在朝着那望过去的时候，又觉得那杂役弟子普普通通。也罢，凡人而已，料定他也看不到这里面。轻喃一声，紫衣女子收回了目光。台阶之上的张小凡顿时觉得轻松了不少，紧张之色消去了数分。刚才那一眼当真是啥也没看到，还差点暴露。这谢亏，当真是不甘心。张小凡深吸一口气。没过两分钟，扭头睁大眼睛朝那湖中望去，脖子伸得老长，欲要一窥究竟。可就在这时，那紫衣女子似有所感，冷不丁回头看向了张小凡，四目相对，两者皆惊。张小凡脖子一缩，手中扫把差点掉地上。两位师妹，那个杂役弟子肯定能看到咱们。紫衣女子出声，语气相当肯定。可是青衣女子和黄衣女子回过头时，却明明发现远处的杂役弟子正在拼命的打扫台阶，其速度比之刚才还要快了不少。虽然看起来似乎带着一丝紧张之色。但好像也并无其他异常，师姐别疑神疑鬼的了。对啊，师姐，那不过是个杂役弟子，你老是和他过不去，这要是传出去，多丢面子。紫衣女子脸色阴晴不定，她能感觉到那杂役弟子绝对有古怪，死死盯着张小凡许久。紫衣女子终于收回了目光，但这回她已经留了个心眼，美眸的余光一直盯着张小凡的位置。没过多久，就见张小凡擦了擦额头上的汗水，然后似乎有意无意的往湖中看。在看到三个女子都在自顾自的洗澡时，张小凡终于放心了，长呼一口气。然后眼睛一眨，不眨地往湖中看去。紫衣女子眉毛一挑，这回她已经确定了，那个杂役弟子一定能够看见他们。一想到自己的玉体被杂役弟子看了个精光，紫衣女子恼羞成怒，瞬息之间一跃而起。出水刹那，张小凡只看到一片白花花，接着就见到那紫衣女子将衣物迅速穿好，脚踏虚空，直接飞了过来。湖中的二人见此，皆有些摸不着头脑，但也跃出水面，穿好衣物，跟上了紫衣女子的步伐。紫衣女子来到张小凡面前，冷喝道：“大胆杂役，你在偷看我们洗澡！”张小凡吓得一屁股坐在了地上，慌忙摆手：“仙子在说什么？你们在洗澡吗？我不知道啊！”哼，还敢装不知！说着，紫衣女子抽出一把长剑，就要动手消灭眼前这个恶贼。青黄两女见此，慌忙阻止，说道：“大师姐，别冲动！大师姐，他就是个杂役弟子，怎么可能看得到我们洗澡？”紫衣女子举剑，怒不可遏，又毫无办法。看着面前的张小凡，他只能气得跺脚。偷看洗澡，此事无凭无据，若是就这样将面前的杂役弟子斩杀。要是传出去，定会有损琼瑶峰所有弟子形象。张小凡心中发凉，想起以前王忠带着他看的时候，那是根本不会被那些女弟子发现，怎么自己单独看，这么快就暴露了？看来待会回去还是要请教老王。打定主意，张小凡起身，恭敬道：“仙子，你看那湖中那么大的雾气，我一个凡人哪里能看得穿？仙子若是当真看不惯我一个杂役弟子，大可一剑砍了我就是，何必给我弄这么一顶脏帽子？”说着，张小凡挺起了胸膛，体内似有傲骨，语气之坚定，大义凛然。仿佛有着赴死的决心，如此一幕，看得青衣女子和黄衣女子内疚不已。面前这个人，一个杂役弟子而已，他能有什么坏心思呢？师姐竟然还要对他出手，当真是不可理喻。大师姐，你
，你看这杂役弟子，如此正直的人，怎么会行偷窥之事？就是，师姐，你是不是修炼遇到心魔了？快与我们回去，让师尊帮你看看。紫衣女子见到张小凡的模样，心中原本坚定的想法开始动摇。难道真是误会他了？目光扫向张小凡，却见他嘴角微微扬起，似有奸计得逞。紫衣女子一惊，心中恍然，如此表情，误会个屁！这杂役弟子一定是在演戏，他刚才肯定偷看了。紫衣女子咬牙切齿。虽然看穿了面前这个杂役弟子的奸计，但现在有两个师妹阻止，定是杀不了这个恶贼。心思百转，片刻后目光一闪。现在虽然不能将这偷窥贼消灭，但等两位师妹离开，再动手也不迟。不过转念一想，若是在这里动手，说不定还会被查出来，往后还可能平添麻烦。所以绝不能在这里把这个杂役弟子弄死，必须找一个安全一点的地方。思来想去，紫衣女子觉得在杂役峰动手就非常不错，那里生活的全都是凡人，生老病死再正常不过的事情。想到这里，紫衣女子微微一笑，淡淡道：“也罢。”或许是我看错了，你且告诉我，你叫什么名字？看着紫衣女子的笑容，张小凡心中发凉，总觉得有什么不好的事情即将发生。现在他忽然问自己的名字，张小凡觉得这其中一定有鬼。一个修仙的，平常时刻才不会在乎杂役弟子的名字，他们若是需要，伸手一招便能对杂役弟子呼来喝去，名字啥的从不过问。略一思索，保险起见，张小凡恭敬的答道：“仙子，我叫王忠。”紫衣女子点头，面上不动声色，心里却是冷笑连连。好一个王忠，等着受死吧。这么想着，紫衣女子不再理会张小凡，带着两个师妹飞往了琼瑶峰顶。等到三个女子走远，张小凡顿觉浑身轻松了不少。这些个修仙的女人，好看是好看，就是脾气稍微暴躁了点。感叹一声，张小凡也不去多想。五个时辰后，日落西山，天色已暗，琼瑶峰所有台阶已经被打扫得干干净净。伸了个懒腰，张小凡扛着扫把回到了杂役峰，交完任务，将扫把丢下，悠哉悠哉地回到了自己的小院中，眼睛四处瞟了瞟，却没发现水明月的身影。张小凡心情大好。以为水明月已经走了，这也就说明他终于自由了。毕竟一个女帝在自己房间之中，任谁都会紧张的一批。推开房门，里面空空荡荡，远处那属于水明月的房间，大门都没有关。一眼望去，其内已经布满了精致的家具和一张大床，有储物戒指就是好啊。张小凡感叹一声，然后大摇大摆的走进了水明月的房间之中。这女帝还挺厚道，人都走了，还给我留这么大一张床。看着房间之中那张大床，张小凡迫不及待的跑了过去，随后往那一躺，舒服。这床软绵绵的，也不知道是用什么材质制作的，其上还有属于水明月身上的香味。深吸一口，张小凡觉得浑身来劲。良久，走出水明月的房间，眼睛朝着四处扫了一眼，发现昨天取出来的那个小木盒还留在桌上。昨天本来是想给鸡汤下点猛药中和一下怪味，结果也不知是药效太猛还是怎么的，就连堂堂女帝喝了鸡汤都一脸痛苦之色。张小凡当时根本来不及收拾，这就导致那装药材的小木盒到现在还摆在桌上。上去拿起木盒，合上盖子，走到放药材的柜子旁，伸出手打开柜子，轰，一声爆鸣。柜子仿佛是炸开般，原地一个弹射，跳起足有半米高。张小凡后退了数步，被这忽然的一幕吓得不轻，吓死你爹了！拍了拍胸口，好一会才缓过劲，然后走上前，想要看看柜子里是什么东西爆了。这一眼不得了，里面竟然躺着个衣服破破烂烂、头发乱糟糟的女人。再一看，哎呦，这不是女帝大人吗？那原本娇嫩的小脸蛋，现在一片苍白，其嘴角更是一雪。水明月此时的模样，好似换了个人。若不是张小凡眼力好。肯定不会认出这穿着破烂还打扮成鬼一样的女人会是堂堂女帝。这妞在玩角色扮演，扮演啥不好，非要演乞丐，啧啧，当真是特殊爱好。心中这么想，嘴上却是慌忙道：“女帝大人，你怎么了？”水明月嘴角微抽，这人竟然还问自己还怎么了？被困地所困在里面，足足战斗了六个时辰，水明月差一点就坚持不住了。身为大帝之境，他从未感受过死亡离自己如此之近。万幸的是，就在他绝望之际，这困地所终于是被张小凡从外面解开了。如今。水明月只感觉浑身一点力气也没有，快扶本尊起来！说出这几个字，已经是用出了他全身的力气。看到水明月有气无力的样子，张小凡心中疑惑，但不敢违抗水明月的话，踏步上前，直接将水明月从柜子里抱了出来。美人在怀，只感觉其身子柔软无比。脱离了困地锁，水明月当即运转功法，吸收天地能量，体内伤势缓缓恢复，大地之躯轻易不会损坏。没过多久，水明月便感觉身体上被恶鬼打出的伤已经恢复的七七八八。这女帝抱起来还挺轻的。关键还挺软，嗯，还挺香。张小凡感叹连连，心中又有点疑惑，把自己关在柜子里，他到底在发什么神经？哦，懂了，是想玩王子救公主的游戏。正在水明月调息之时，张小凡的心声一道接一道的响彻在水明月脑海。水明月微一睁眼，和张小凡的目光对视在一起，躺在张小凡怀中，水明月顿觉羞怒。可仔细一看张小凡的表情，似乎并没有什么其他心思。奇怪，以本尊之魅力，他此刻不应该是这种表情才对。乞丐装当真难看。若是这女帝喜欢玩角色扮演，以后我给她推荐几款经典的制服算了。就在水明月陷入自我怀疑之时，张小凡的心声又传了过来，他这才注意到此刻自己的衣服破破烂烂
，头发乱糟糟。难怪此刻丑态尽显，水明月顿觉没脸见人，从张小凡怀里挣脱，直接跑回了房间。他决定要好好打扮一番，非要挽回女帝形象不可。心中这么想，水明月砰的一下关上了房门。进入房间没多久，水明月就换了身衣服，再次出来之时，发型已经整理好，往那一站，又恢复了往日的女帝形象。看着远处的张小凡，水明月淡淡道：“你觉得？”本尊这一身打扮怎么样？女帝大人，漂亮至极！张小凡恭敬的拍马屁，脸上赞叹之色尽显。现在他只感觉面前这个女人神经兮兮的，性格古怪至极。刚才还把自己关在柜子里扮演乞丐，这回却又换了身衣服，询问自己的看法。能有什么看法？漂亮就完了。水明月满意的点了点头，成功挽回了女帝形象。她这才回到房间，运转功法开始修炼。有瑶光古树强大的生命之气做加持，她只感觉体内的仙力恢复的相当之快。那远古凤凰的血脉之力也随着体内仙力不断增多。开始激活，一时间，红色的气息缭绕水明月全身，接着他的头顶上空，一只凤凰虚影出现，渐渐凝实，犹如真正的远古凤凰，爆发出一道道热浪。随着时间的推移，远古凤凰的血脉已经完美的融合进了水明月的体内。他抬眸的一瞬间，其眼瞳之中好似有一团火红色的印记，感受着体内的变化，水明月欣喜不已，因为此时他的力量已经恢复，甚至那体内留存的鸿蒙之气，此刻也在被他的身体缓缓吞噬。从未颤动过的境界壁垒，在这一刻松动，似有破碎迹象。如此看来，突破大地之境指日可待。本尊要成就仙体，要踏入仙境。本尊一定是这修仙界最年轻的仙人。水明月发出的声音从屋子里传出，把张小凡吓了一跳。现在他已经能肯定，水明月一定是受了什么刺激，才会有这般表现。还是出去避一避。那女人发神经，遭殃的可是我自己。嘀咕一声，张小凡转身跑出了屋。天色渐黑，离着杂役峰不远的琼瑶峰飞出了一个女子。此人身穿一身紫色长裙，正是白天张小凡见到的那个女子。女子名叫紫婵，是琼瑶峰的大师姐，其修为已达元英境，身份乃是琼瑶峰峰主的真传弟子。真传弟子比之内门弟子还要尊贵，每一个真传弟子皆是天赋异禀、天资卓绝的天才。此时，紫婵御剑飞行，很快来到了杂役峰，四处看了看，朝着远处一座看起来比之其他屋子要豪华无数倍的房屋走去。这是杂役峰管事的居所，其豪华程度与世俗之中那些大家族的府邸比起来，也不逞多让。咚咚咚，轻轻敲门，很快管事开门。当看见是紫婵后，管事脸上露出惊色。仙子，这个点你来此，可是有什么事要吩咐？管事毕恭毕敬地问道。紫婵冷冷道：“没有什么其他事，我就是来找一个人。”感受到紫婵的语气，管事顿时心中发凉。肯定又是哪个天杀的，把人家仙子得罪了。这回那人估计是凉凉了。仙子找谁？这杂役峰我了解得很，你只要说出名字，我就能给你指出他的住所。紫婵微微露出笑容，他要的就是如此。那人叫王忠，你可知道他在哪？一听是王忠的名字。管事顿时脑补了一番，这个王忠喜欢沾染女人，没想到魔抓竟然伸得这么长，把琼瑶峰如此美丽的仙子都惹上了，当真让人不得不佩服。若是有机会，这抛女人这方面看来还必须要找王忠请教一番。不过转念一想，面前的女子肯定是来者不善，王忠能不能活得过今晚还是个未知数。啧啧，若是死了，那还真是少了一位大师级人物。管事脸上露出几分惋惜之色，眼睛朝着王忠所在的房间望去，伸手一指，说道：“仙子，那屋就是王忠的住处。”紫婵顺着管事的手指望去，一眼就将王忠的屋子锁定，手中长剑一抖，紫婵决定今晚就为民除害。偷看别人洗澡还死不承认，如此恶贼留不得。一边这么想着，紫婵脚步加快，没一会就来到了王忠的住所，一脚踹开大门，发出的声音把里屋刚准备睡觉的王忠吓了一跳。谁啊？敲门也不用把门拆了吧？王忠起身，一边穿着衣服，一边往外走。刚到门口，忽然一把长剑就比在了自己脖子上，感受到脖子处传来的冰冷，王忠一个机灵，本能举起了双手。颤声道：“大侠，饶我一条贱命。”紫婵的身影出现，脸上带着一抹疑惑。这人似乎不是白天那个偷窥小贼，难道走错屋了？这么一想，紫婵觉得有那么一丢丢可能性。说：“王忠在哪？”紫婵出声，语气冰冷，气势逼人。王忠额头直冒冷汗，面前的女子他从来没见过，这一上来就找自己，这是什么情况？难不成是自己酒后招惹了人家？不对啊，这几天忙里忙外的，哪有功夫喝酒啊？仙子，我就是王忠。硬着头皮，王忠艰难开口，双腿不自觉打颤。紫婵一皱眉，面前这人叫王忠，那白天那个，莫非和他是同名？一定是这样了。想到这，紫婵收起长剑，冷冷的说道：“这杂役峰，除了你叫王忠外，还有没有别人也叫王忠？这我就不清楚了。杂役峰人数那么多，我也记不清他们的名字。”王忠一边说着，眼睛不由自主的上下打量了一下紫婵，观摩其样貌，心中给予了极高的分数。如此美丽的仙子，若是能将其炮到手，当真美滋滋。这想法一诞生，王忠顿时也不那么紧张了。他屁颠屁颠地跑过去，倒了杯茶水，端到紫婵面前，恭敬道：“仙子，我对这里熟，你先喝杯茶，我这就去把你要找的王忠给拧过来。”
。子禅本来想着再跑去找管事问清楚，但听王忠这么说，倒也觉得是个不错的方法，还省得自己跑一趟。接过茶杯，身子往那凳子上一坐，优美的身姿美得不可方物。子禅唇齿轻启，你速去将另一个王忠带过来。说完，抿了一口茶水，心中已经打定主意，待会定要将白天那个王忠分成两半。王忠跑出了家门，欲要将这杂役封上另一个王忠，拧到子禅面前。若是能以此获得子禅对自己的好感，王忠觉得非常赚。在他的眼中，子禅气质不凡，高贵无比，其身份背景定是非常强大。如果能够得到他的一丢丢好感度，日后好处肯定不少。这么想着，王忠不自觉地加快了脚步。王忠离开没多久，张小凡就朝着王忠的家走去。先前他出门把活干完，再砸一封，四处转了几圈，感觉实在无聊的一匹。这回他正好想着去王忠家串个门。离着王忠家不远，张小凡发现那房门竟是虚掩着的。难道又有姑娘跑老王家了？这房门都没关好，这么着急。想到这里，张小凡觉得此刻屋中定有一番好戏，于是他小心翼翼地往王忠家走去，来到门前，眼睛往屋中看去，欲要瞧一瞧屋中的画面是不是脑子里想象的那么火热。结果让张小凡非常失望，其屋内安安静静，好似无事发生。毫不犹豫，果断推门而入。却在这时，那属于王忠的小房间中走出了一个女子。见到女子，张小凡瞳孔收缩，这人正是子禅。先前王忠走后，他觉得坐着实在无聊，便想着在房间之中走动走动。先前听到房门被推开的声音，他还以为王忠这么快就已经将白天那个也叫王忠的小贼抓过来了。扭头望去，子禅脸上一喜，因为此人正是他要找的那人。两者的目光在虚空中碰撞，张小凡感觉大脑有些发懵。如此漂亮的仙子，这个点从王忠的房间之中走出来，这让他不得不怀疑，王忠已经把子禅给拿下了。仙子这么快就完事了？不会是老王不行吧？张小凡出声，脸上略有尴尬之色。远处的子禅神情微愣，不明白张小凡口中在说什么。但见到是张小凡，子禅脸上顿时一寒，冷哼道：“王忠，白天偷看我洗澡，还死不承认。先前有师妹阻拦，我不好对你动手。这回我看你往哪里跑。”说着，子禅拔出长剑，一步踏出，欲要直接将张小凡斩于剑下。看着朝自己冲来的子禅，张小凡面露惊恐，转身撒腿就跑，其速度之快，达到瞬息几百米的距离。见此，子禅心中震惊，如此一个凡人，这速度也太快了点。心中这么想，动作却根本没有停下。在张小凡跑出去的那一刻，子禅也紧跟着追了出去。小贼！我看你往哪里跑！拿着长剑，子禅迈出修长的美腿，欲要追上张小凡，将其弄死。救命啊！救命啊！杀人了！张小凡被吓得慌忙大喊，根本没注意到自己奔跑的速度越来越快，甚至比之元英境的子禅还要快了不少。杂役风很多人都打开了房门，欲要看看是谁在求救。只见那山间小道上，两个黑影追逐着，其速度之快，根本无法看清两人的样貌，定是有些人在切磋。算了，别管了，别管了，那些修仙的战斗，不是我等凡人能够插手的。一时间，所有人都将大门紧闭，甚至直接熄灯睡觉。见此，张小凡顿觉今日是大难临头，若是再不想点办法，恐怕难以活过今晚。脑子飞速转动，慌忙出声道：“仙子，你也太小心眼了吧！不就是看了一眼吗？你要是实在气不过，我让你看回来就是了。”听到这话，子禅一阵咬牙切齿，心中愤怒到了极点，速度再次加快，想要抓住张小凡。可是片刻后，他就惊奇地发现，张小凡的速度又快了不少，自己好不容易拉近的距离又被拉开了一小段。小贼，你要是个男人，就别跑。你要是个女人，就别追。两人的声音响彻在杂役风，不少刚才睡下的人都被惊醒。而在张小凡的房屋中，此刻水明月也结束了修炼，美眸抬起的那一刻，其内竟闪过一丝怒意。本尊倒要看看，到底是哪个不知死活的东西，敢跑这来打扰本尊修炼。嘀咕一声，水明月从屋子中走出来，到了小院，然后身影一闪，下一刻直接出现在了张小凡前方不远处。此刻的张小凡正在逃命，目光看到忽然出现的水明月，心中顿时大喜。他先前慌张之下，竟然忘了瑶光圣地女帝还在这里，此事他一定能有办法解决。甚至在张小凡看来，自己偷看别人洗澡这种事情，对方根本拿不出证据，借此说不定还能倒打一耙。女帝大人，救命啊！有人不分青红皂白要杀我！说着，张小凡停下脚步，扑通一声就跪了下去，其模样好似受到了莫大的委屈。紧追上来的子禅见到水明月，神情微愣，他怎么也没想到堂堂女帝会忽然出现在这里。子禅当即收起长剑，脚步放缓，来到水明月面前，单膝跪下恭敬道：“弟子子禅，见过女帝大人，就是你们两个大半夜的扰人清净。”水明月出声，面色平静的可怕。听到这话，张小凡当即辩解道：“女帝大人，我也不想啊，实在是他要杀我，我也是没办法，只能喊救命啊。”张小凡的模样，任谁看了都会忍不住想去同情。杀你！水明月听到这话，也是皱了皱眉头，目光朝着子禅看去：“女帝大人，这个小贼偷看我洗澡，被我抓住还死不承认，这样的人我定要为民除害。”子禅气得嗷药呀，说着拔出长剑就要再次动手。大胆！水明月见此，怒喝一声，屈指一弹，射出一道仙力，直接将子禅手中的长剑击落。本尊在此。是非对错，当由本尊来定夺。你若还要擅自动武，休怪本尊对你严惩。水明月地威尽显，威严无比。这一刻，子禅感受到了浩瀚威压，身躯微颤，目光之中尽是惶恐。弟子不敢。
。子禅恭敬的说道。一旁的张小凡绕了绕头，相比于子禅害怕的模样，他却是显得有些兴奋与激动。太好了，这追杀我的妞把女帝惹发飙，这回我偷看她洗澡的事情，她肯定拿我没办法。接下来我一定要把握住机会，倒打一耙。想到这，张小凡带着委屈的目光朝着水明月看去，欲要用最委屈的眼神博得水明月同情。可是，当目光接触到水明月时，张小凡却发现此时的水明月正一脸寒冷地朝着他看了过来。张小凡心里一咯噔，总感觉自己似乎暴露了什么。水明月最开始听到子禅的话，心中是略带着几分猜忌，但是现在他已经百分百肯定了，面前这个杂役弟子一定是偷看了子禅洗澡，而且还是死不承认的那种。看着张小凡投来的委屈眼神，水明月心中冷笑连连。这个杂役弟子偷看了人家洗澡，竟还想着倒打一耙，当真以为本尊没有证据就不能定他的罪了？目光从张小凡的身上扫过。然后落在子禅身上，问道：“子禅，你且说说是在何时何地他偷看你洗澡？”听到这话，子禅毫不犹豫地将先前琼瑶峰发生的事说了出来。虽然没有证据证明张小凡在偷看，但此刻子禅已经认定张小凡那时肯定能看到湖中的景色。凡人凭借肉眼几乎不可能看透那浓浓的雾气，但就从刚才从张小凡逃命的速度来看，他也一定不可能是凡人。听完子禅的话，水明月扭头看向张小凡，目光平静，嘴角却勾起一抹笑意。本尊倒要看看这个小贼又要如何狡辩。这么一想，水明月装作一脸愤怒的说道：“小小杂役弟子，品行竟然如此不端正，还跑去琼瑶风行这等偷窥之事，罪当挖掉双目。”闻言，张小凡吓得差点原地跳起：“女帝大人，冤枉啊！这人根本就是诬陷，无凭无据就要给我定罪，这传出去恐有损你的名声啊！”一旁的子禅听到张小凡这话后，非常愤怒：“这样的事情怎么可能留有证据？这个小贼一定是咬定这一点，想躲过惩罚，当真是无耻小贼，还狡猾的像只狐狸。”水明月淡淡一笑。有没有证据，在他看来根本不重要。身为堂堂女帝，想要惩治一个杂役弟子，方法多的是。子禅，你可有拿得出手的证据？弟子没有。子禅出生，心中已经明白，想要惩治张小凡，恐怕已经没戏了。瑶光圣地乃是修仙界有名的圣地，其规章制度那是相当完善，拿不出证据就不能给别人随便定罪，特别是对一个小小的凡人，更是不能如此。因为凡人本就弱小，作为修仙者，理应庇佑他们，而不是对其滥杀无辜。这是瑶光圣地历代领导级人物奉行的宗旨，所以。此刻的张小凡在听到子禅没有证据后，内心高兴的一匹，嘿嘿，无凭无据，我就不信这女帝会拉下面子来欺负我一个凡人。开始的时候，他真的非常害怕子禅会拿出一点东西，毕竟他可是修仙的，手段多的是，说不定就能有什么办法还原当时自己眼中的画面。可是现在，张小凡一点也不担心了，甚至开始想着如何才能倒打一耙。女帝大人，我就说他是诬陷吧，他根本就是胡乱给人扣帽子。现在我幼小的心灵受到了严重的伤害，我觉得他应该给予我赔偿。子禅差点被张小凡这话气得吐血，眼睛死死地盯着张小凡。若不是水明月就在这里，他一定要冲上去将张小凡的脖子掐断。水明月也是眼角微微颤动，明明是他偷看子禅洗澡在先，现在还感觉自己的心灵受到了伤害，伤害个屁，还想要赔偿，当真是不要脸！子禅乃是元婴境修士，琼瑶峰真传弟子，本尊相信他不会平白无故为难你。但你偷看他洗澡之事，他也没有拿出证据证明此事真假。本尊看来此事就此作罢，至于赔偿就免了吧。水明月出生。子禅虽心有不甘，但只能点头。而张小凡自然不会再去多要求什么，毕竟和一个修仙的女人斗起来，吃亏的始终是自己。正当两人以为就此结束之时，却见水明月唇齿轻启。先前的事情虽然作罢，但你们两人扰乱杂役风清净，打扰本尊修炼，此事必须严惩。闻言，张小凡和子禅心中皆是一颤，不知道水明月会降下怎么样的惩罚。十日后，本尊打算邀请其余圣地一起商量讨伐魔门的大事，届时其余圣地会派代表前来。本尊打算在那时用瑶光圣地特产的瑶光果来招待他们，就罚你们俩人一起去药园采摘足够的瑶光果吧。水明月说完，子禅立即点头，与张小凡一起采摘瑶光果。这一路上多的是办法弄死他。想到这，水明月就露出了一抹冷笑。张小凡似有所觉，扭过头朝着子禅看去，正好看见子禅那透着满脸奸计的笑容。死，这妞，他肯定对我有不好的想法。倒吸一口凉气，当即来到水明月面前，做出一脸苦涩：“女帝大人，此事恐有不妥呀、啊。”嗯，水明月美眸一瞪，喝道：“小小杂役，还敢言本尊所做之事不妥？那你来说说，看此事有何不妥？”女帝大人，你看子禅的眼神，那脸色就差没把要害我写在脸上了。我和他在一起，肯定要被他弄死。张小凡指着子禅，趁着水明月朝子禅看去的时候，他吐了点口水在手指上，随后在眼睛下面抹了抹。等水明月再次看向张小凡时，却发现他泪眼汪汪，模样甚是可怜。水明月心中一软。子禅乃是元婴修士，实力恐怖，想要对付一个凡人，定是有不少办法。若是将两人安排到一起，张小凡恐怕死都不知道怎么死的。作为一个凡人，实力弱小，生活已是不易，也罢，本尊就网开一面。想到此，水明月对着子禅说道：“受罚期间，子禅你可不能欺负他。”闻言，子禅心中略有不甘，但还是点头同意。而张小凡心中已经笑开了花，哈哈哈哈
，有女帝这妞的话做保命符，我还怕个啥呀、啊？这下那个紫婵心里还不得气死？声音一道道传入了水明月的脑海，让他先前还对张小凡心生仁慈的水明月非常不爽。他有一种被利用的感觉，这让水明月咬牙切齿，当即又道：“紫婵，本尊刚才考虑了一下，感觉没有顾及到你的感受。这样吧，这小子你别把他弄死了就可以，至于其他随你便吧。”说完，水明月头也不回的转身离去。张小凡心脏差点跳停，女帝这妞怎么突然变卦了？好的，女帝大人，紫婵点头答应。等再次抬起头时，张小凡在其脸上看到了阴险的笑容。一整夜，张小凡在家中翻来覆去没睡着觉，因为满脑子都在想着怎么样才能活过接下来的日子。紫婵可是修仙的，在凡人眼中，那就是仙子一般的存在，其实力那是强的一匹。张小凡觉得自己这条小命现在已经被紫婵拿捏得死死的。毕竟水明月所说，不要弄死就好，至于其他可就不好说了。真是笑话，堂堂仙子想惩治一个凡人，这是多么容易的事情！还不要弄死，弄个半死也不叫弄死。张小凡一想到这里，头都大了。他实在想不出有什么办法可以逃过这一劫。第二天一大早，张小凡便火急火燎的往王忠家里跑去。王忠之能耐，那是深得张小凡佩服。特别是对于处理和女人相关的事情，他有不少手段。紫婵虽然是修仙的，但好歹也是个女人。张小凡觉得，若是请教一番王忠，此事定有解决之法。咚咚咚，轻轻敲门，没过一会，王忠就打开了房门。见到是张小凡，王忠顿时疑惑道：“小张。”这大清早的，你跑我这来干什么？老王，你兄弟我遇到了大麻烦，这是你得替我出主意啊！张小凡苦着脸说道。见此，王忠急忙将张小凡拉进了屋。经过一番询问，他将事情的经过详细的了解了一番。在听到张小凡偷看别人洗澡被发现，还说自己的名字之时，王忠气的眼睛一瞪，差点没把张小凡掐死。等到怒气消散，王忠这才淡淡的说道：“这事情说来也是一件小事。”听到这话，张小凡眼睛一亮，说道：“老王，兄弟，我的命可全掌握在你手上了。”你是我好兄弟，这话就见外了。王忠拍了拍张小凡的肩膀，说道：“小张，咱们凡人就不要和修仙的硬碰硬，那绝对是找死行为。那仙子再怎么说，也是琼瑶峰的弟子，其心性必定也不是什么铁石心肠的人。所以，你若是登门道歉，上门赔罪，要是有拿得出手的宝贝，那一定要拿出来送给那仙子。只要你诚意足够，那仙子或许会心软放你一马。唯有这样，你才有可能获得一线生机。”听着这话，张小凡顿觉有几分道理，不过细细一想，又觉得有些不靠谱。老王。我不过就是偷看他洗澡，他就要弄死我，这么小心眼的女人，我上去陪着他会答应吗？王忠翻了个白眼，指了指自己的脑子，说道：“万事都得动动脑子，你这么做了，是代表你已经认识到了自己的错误，目的是让那仙子知道你的态度。你想啊，若是你什么都不做，那仙子觉得你一个凡人，品行又不端正，明明偷看了还死不承认，他会觉得你活着以后也是个祸害，定是想方设法要弄死你。而若是你主动上去道歉了，还将自己最珍贵的宝贝送上，这态度就不一样了，最起码。”那仙子不会想方设法弄死你，顶多就是小小的惩治你一番。王忠说到此，从脖子上取下了一串项链。小张，我知道你家穷的要死，没什么宝贝，这东西你拿着，到时候送给那仙子吧。看着王忠手中的项链，张小凡一脸感动。这东西他知道，还是上次王忠好不容易私藏的宝贝。虽然根据王忠所说，这是一件难得的次品灵宝，但张小凡看起来也不过就是个比破石头还不如的玩意。这东西若是当做宝贝交给子婵，张小凡觉得他非得一剑劈了自己。想到此，张小凡整理了一下表情。伸手将王忠手中的项链推了回去。老王，你的好意我心领了，这宝贝你还是收着吧。至于那仙子的事，经过你的一番开导，我已经有了主意。我这就回去准备东西，登门赔罪去。说着，张小凡起身离开了王忠家，其背影萧瑟，竟有壮士一去西不复还之意味。回到家中，张小凡拿出一条麻布口袋，想着王忠的告诫，他打定主意，一定要将自己最珍贵的宝贝送给紫婵。来到装满药材的箱子，对着一堆药材翻找，片刻后，终于找出一个小盒子，盒子被他拿在手中。其模样与其他那些精致的小木盒比起来，显得要古朴许多。恰在此时，水明月打开房门，美眸不经意间扫过盒子，只一眼就发现那盒子似乎散发着丝丝鸿蒙之气。正要细看，张小凡却随手一丢，直接将其放入了麻布口袋。水明月的目光移向张小凡手中的那条麻布口袋，顿觉其上仙气飘荡，口袋似乎另有乾坤。没等水明月回过神来，张小凡找来一把铁锹，撬开一块地板，又拿出一个古盒子，打开之时，里面金光闪闪，竟是一根金钗，其上散发的恐怖能量。让得水明月都不自觉的一颤，将金钗丢入麻布口袋，又来到了小院中，拿起一把锄头挖了个大坑，在那坑底竟躺着一把青光四溢的长剑。此剑一出，剑气喷涌，似要在下一刻将杂役风切成粉末。可是张小凡伸手将其握住后，那剑好似瞬间失去了所有力量，被张小凡直接拿起，丢入了口袋之中。药材、金钗还有青色古剑这三样东西，张小凡一直将之视为宝贝，特别是那青色古剑，在张小凡眼中，那最起码也能算是上品灵宝的存在。这可是他花了大力气。在瑶光圣地之外的一些隐蔽之地捡到的好东西，在张小凡看来，这几件东西送给紫婵，虽然不一定能让他看上这几件宝贝
，但这也一定会比王忠递给自己的那一串破项链要强。这么想着，张小凡提着麻布口袋就往琼瑶峰走去，丝毫没注意到房屋中此刻已经呆立在原地的水明月。良久，水明月回过了神，他感觉自己呼吸有些急促。先前张小凡每拿出一件东西，水明月都感觉自己眼前演化出了无数大道奥义，特别是那青色古剑出现之时，威压漫天，剑气纵横，似有绝世无敌的强者忽然出现。水明月捂了捂额头，脸上充满着不敢相信和一脸的惶恐。如此恐怖的异象，怎么会忽然出现在本尊面前？莫不是本尊产生了心魔？糟了，应该是融合远古凤凰血脉后产生的后遗症。不行不行，本尊定要闭关，好好巩固一下自身境界。水明月心中忐忑，而在半路上的张小凡心中也有点忐忑。要是待会那紫禅不收我的东西，不接受我的道歉，可怎么办？不行，待会还是要脸皮厚一些，死缠烂打也要将东西送出去，以征求他的原谅。打定主意，张小凡目光坚定，朝着琼瑶峰行去的速度又加快了不少，提着麻布口袋。张小凡行色匆匆地来到琼瑶峰山脚下，想着是来找子禅赔罪的，张小凡神情恭敬了几分。登上山峰，不知不觉间已经抵达了峰顶。远远的，张小凡就看到有琼瑶峰的女弟子朝着自己走了过来。杂役弟子见到张小凡，两名女弟子对视一眼，目光之中皆是露出好奇之色。杂役弟子除了扫台阶外，一般不会前来，但见张小凡提着条麻布口袋，手上连扫把都没有，这显然不是跑来扫地的。你是来干嘛的？其中一名女弟子出声，眼睛上下打量着张小凡。张小凡露出笑容，脸上恭敬之色尽显，说道：“两位仙子，我是来找紫禅仙子的，来找大师姐。”两名女弟子皆是一愣，一个杂役弟子要跑来找大师姐干嘛？莫非是垂涎大师姐美色？以前就有其他风的男弟子跑来拜访紫禅，那些人皆是他的追求者。在两名女弟子眼中，那些追求者要天赋有天赋，要背景有背景，而且还长得非常帅。若是琼瑶风其他女弟子能有他们其中一个人做伴侣，那定是当场同意。可是紫禅却不知怎的，将所有追求者都拒之门外。一心修仙是要正得大道，才考虑男女之事。两名女弟子见到张小凡一个杂役弟子，竟也来拜访子禅，忍不住笑出了声。大师姐眼光那么高，她怎么会看上你呢？况且你还是个杂役弟子，别说是大师姐了，我都看不上你。听着两人的话，张小凡非常疑惑，但还是从字里行间中猜测了一把。大师姐眼光高，也就是子禅眼光很高。张小凡略微点头，修仙的女人眼光高点是正常的。两位仙子，还请你们帮我找找子禅仙子。也罢，看你一个杂役弟子，还有胆量来拜访大师姐。想必对他也是一片真心，我们就帮你这个忙吧。两名弟子转身离开，张小凡回味了一番他们的话，他总感觉两名女弟子似乎误会了什么。就这样，两名弟子离开后，张小凡在原地等了许久，不少路过的女弟子都有些好奇，纷纷跑上前询问张小凡来到这里的原因。得知是来拜访他们的大师姐的，不少女弟子也同先前的两位一样，开始怀疑张小凡是不是癞蛤蟆，想吃天鹅肉。两名离去的女弟子很快来到了子禅的房间，大师姐，外面有个杂役弟子来找你。听到这话，子禅微微一愣。一听到是杂役弟子，脑海中不由自主地想到了那个偷窥小贼，他来干什么？子禅问道。两名女弟子听到问话，皆是露出了笑容，说道：“从以往的经验来看，跑到琼瑶峰来的男弟子，大多数都是来看他们的心上人的。对我们琼瑶峰女弟子中，大师姐你可是拥有超高人气，即使杂役弟子也对你抱有幻想。从这一点推断，那杂役弟子很有可能是来追求你的。”两名女弟子一脸认真地说着。远处的子禅眼角抖了两下，杂役弟子跑上来拜访自己，子禅还是头一次遇到。至于是不是自己的追求者？子禅有些不确定，因为他自从拜入瑶光圣地，也就只有昨日才跑去了杂役峰。如果那杂役弟子真是在追求自己的，那肯定是见色起意。子禅在两名女弟子的带领下，很快来到了张小凡面前。见到张小凡的那一刻，子禅眼中闪过一丝杀意，俏脸变得有些寒冷。你来找我干什么？子禅出声，语气尽量缓和。琼瑶峰中规矩严苛，即使是子禅也不敢在这里对张小凡动手。感受到子禅眼睛之中传来的杀意，张小凡只能勉强挤出一个笑容，说道：“子禅仙子，冒犯你的事情，我心中非常愧疚。”所以今日特意准备了一点礼物，还请你收下，希望能够弥补我犯下的过错。听到张小凡这话，子禅眉头微皱，面前这个偷窥小贼今日上来，似乎是来向自己道歉来了。美眸看着张小凡，子禅冷笑：“你不是没有偷看吗？你不是看不到那湖中的风景吗？这么说来，你到底是哪里冒犯了我？”啊？听到子禅的三连问，张小凡直冒冷汗，只能尴尬的看着子禅。四周相当安静，张小凡只感觉空气都要凝固。良久，张小凡深吸了一口凉气，忐忑的说道：“子禅仙子，不管您原谅与否。”今天这几件东西还请您收下。说着，张小凡就伸手朝着麻布口袋中掏去。看着张小凡的动作，子禅冷冷一哼，说道：“行了，你也别费劲了。就你那点破东西，我子禅还看不上眼。一个杂役弟子而已，能拿出什么好东西？无非是那些垃圾一般的破烂玩意。可笑的是，他们还将那些破烂玩意当做宝贝。现在张小凡要送东西给自己，子禅认为根本没有这个必要。大师姐，你和他到底发生了什么事啊？对啊，大师姐，那杂役弟子什么时候冒犯你了？有不少围观的弟子出声。”想要了解事情的原委，子禅扫了他们一眼，喝道：“你们真是挺闲啊，有这时间还不回去修炼？”见到子禅发飙，不少弟子连忙跑路。
。众多围观的弟子离开，四周顿时空旷了不少。子禅也在这时对着张小凡冷冷道：“我子禅也不是不讲道理的人，你既然认错，那就准备受罚吧。”听到这话，张小凡一脸苦涩：“准备受罚，那肯定得吃好一顿苦头。”这可不是张小凡想要的结果。于是他连忙拿出麻布口袋中装着药材的盒子，说道：“子禅仙子，这东西乃是大补之物，还请您收下。惩罚我的时候，还希望你别下死手。”闻言，子禅只觉得有些好笑。这杂役弟子倒是直接。竟想来搪塞自己，子禅的目光瞥了一眼张小凡手中的木盒，他原本只是带着好奇的心态，想看看张小凡能拿出什么东西来搪塞他，可是只是淡淡的一瞥，他的目光就再也无法从那木盒上移开半分。木盒古朴，其上透着一道道鸿蒙之气，一眼看去大道变幻，奥义无穷，似有仙法加持。子禅瞳孔收缩，美眸不自觉的睁大，一颗小心脏砰砰直跳。这盒子好像是个非常珍贵的宝贝。子禅揉了揉眼睛，有点不敢相信眼前的画面。张小凡手中盒子之上。仅仅是那微微飘荡的鸿蒙之气，就是至宝般的存在。若是能吸入体内，哪怕是一丢丢，将之炼化后，子禅相信自己定能从元婴境踏入出窍境，离大道更进一步。想到此，子禅心中非常激动。如此珍贵的东西，即使是他也是第一次见到。而此刻，面前这个杂役弟子竟然要将如此珍贵的东西送给他，这感觉有点梦幻。子禅深吸一口气，接过张小凡手上的盒子，入手之时，盒子上暖洋洋的，使人感觉起来非常舒服。这盒子你是怎么得到的？子禅出生，他心中虽然非常激动，但面上却是强装镇定，所以语气也如先前一样冰冰冷冷。感受到这一点，张小凡以为子禅对这东西不感兴趣。也对，先前那些女弟子都说子禅眼光高，看不上这东西也很正常。心中这么想，张小凡恭敬道：“在圣地外面溜达的时候，偶然发现的。我看这盒子似乎有那么一丢丢仙气，就捡回了家中。仙子，这小木盒也不是什么稀罕玩意，我想送你的是那里面的药材。”子禅嘴角微颤，这个杂役弟子真是眼睛瞎了，如此珍贵的盒子。不是什么稀罕玩意，转念一想也难怪，凡人而已，看不出这盒子的奥妙，倒也正常。可是用如此至宝般的小木盒装药材，这光是想想也觉得有些暴殄天物。杂役弟子所挖的药材，能有什么好东西？在子禅看来，最多也不过是一堆破树根而已。心中这么想，子禅直接将盒子打开，欲要将里面的药材取出丢掉，因为垃圾药材配不上这小木盒。可是当他打开盒子的那一刻，一股赤红色气浪爆发，直冲虚空，瞬息之间，琼瑶峰上空升起万朵祥云。那光芒显化，竟是一头麒麟瑞兽。瑞兽降临，瑶光圣地所有人皆有所感，无数目光朝着琼瑶峰上空望去。见到麒麟之时，皆是惊骇。祥瑞之兽降临琼瑶峰，莫非是那峰上有哪位弟子参悟了大道？一时间，数名长老腾空而起，朝着琼瑶峰飞去。在琼瑶殿中，风烛与琼瑶从修炼之中醒来，睁开美眸的一刹那，目光之中透着欣喜。祥云朵朵，瑞兽降临，此乃大吉。我琼瑶峰定有大机缘。这么一想，与琼瑶直接飞出了琼瑶殿。直奔那诞生异象的地点去。天空怎么忽然变颜色了？张小凡仰望着天空，在他的眼中，天上霞光漫天，那虚空之中还有一团赤红色的气团，当真是奇奇怪怪。这修仙界果然不同寻常。目光收回，朝着子禅看去，想看看他的神情，以便猜测子禅到底喜不喜欢那盒子之中的药材。可是当看到子禅的表情时，张小凡又疑惑了。只见子禅神情呆愣，小嘴微张，双手还有些微微颤抖。这是什么情况？喜欢还是不喜欢？张小凡猜不透，也不敢多说话。子禅看着盒子里的药材，那是一根水晶般透明的玉酒，其上氤氲之气飘荡。打开的那一瞬间，只是扑面而来的气息，便让子禅感觉浑身舒坦。他不自觉地吸了一口，瞬息之间，体内气息翻涌，那境界壁障出现裂痕。子禅感觉仿佛下一刻自己就要突破。那些四周原本欲要散去的围观弟子，皆是回过头，目光满是火热地盯着子禅手中的东西。那东西竟能引动天地异象，那到底是什么宝贝？大师姐得到此物，日后定能平步遥光。好羡慕，我也想要。无数女弟子将目光移向张小凡，他们忽然觉得张小凡特别顺眼。那杂役弟子似乎长得挺帅的。嗯嗯，在场之人皆是点头，不少女弟子更是直接朝着张小凡抛了个媚眼。感受到众人的目光，张小凡有些发懵，根本不知道发生了什么。但想着自己是来找子禅赔罪道歉的，脸上连忙露出恭敬之色，对着面前的子禅说道：“仙子，这东西切成粉末泡水口服，味道是相当不错。仙子，此物还请您务必收下。”张小凡的声音让子禅回过了神，脸上的表情逐渐缓和。小嘴微张，子禅有点不敢相信的说道：“这样珍贵的东西，你当真要送给我？珍贵？”张小凡有些诧异，竟然连子禅都觉得这东西珍贵的话，那说明这宝贝他是看上了。这样一来，说不定他一高兴就免去对自己的惩罚。想到这，张小凡心中狂喜，忙道：“送，当然是送给仙子。”子禅紧咬嘴唇，他不知道这盒子之中的药材到底是何物，但仅凭感觉就能知道此物一定不凡。如此珍贵的东西，张小凡说送就送，果然是凡人，眼力有限。不知此物之珍贵，若是其他人得到这药材，那一定是小心翼翼的藏好，偷偷享用，不可能和别人分享，更别说送给他人。子禅现在觉得自己占了天大的便宜，这简直是天赐的仙缘。看着张小凡
。紫禅目光柔和了数分，将手中的小木盒盖上，琼瑶峰上空的异象瞬间消失得无影无踪。同一时刻，虚空之中飞来了一个女子，来人正是与琼瑶。她仙裙飘飘，脚尖落地之后便朝着紫禅走了过去。其目光锁定在紫禅手上的小木盒上，嘴唇轻动问道：“徒儿，你手中拿着的是何物？”以他的目光，自然一眼就认出了这盒子的不凡。紫禅也不知道自己手中到底是什么宝贝，所以果断将盒子递给了雨琼瑶，随后恭敬道：“师尊，还请您自行过目。”接过盒子，雨琼瑶带着期待的目光将之打开，下一刻直接愣住，表情不断变化，神色越来越激动。瑞兽之脚，当真是修仙界罕有的宝贝。雨琼瑶喃喃自语，在场之人皆是听到了他的声音。那盒中装的是瑞兽之脚，应该是的，不然先前怎么会显化出那样的异象？回过神，雨琼瑶将盒子递给了紫禅，一脸严肃道：“徒儿，你定要将此物妥善保管。”其实不用提醒，子禅也知道要好好保管。如此逆天的宝贝，若是被人抢了去，可就糟了。接过雨琼瑶递来的盒子，子禅将目光投向张小凡，说道：“行了，先前之事，我且既往不咎，你回去吧。”闻言，张小凡大喜，起身拿着麻布口袋就要走。看着那麻布口袋，子禅神情微微一愣，又道：“等等，你口袋里似乎还有东西。”跑了两步的张小凡停了下来。今日他准备了三件宝贝，本来是想着把东西全都交给子禅，以此博得美人欢心，好让他怒气消散，放过自己。可是刚刚才拿出药材，子禅就已经说既往不咎了，这让张小凡心中非常高兴。听到子禅的话，他伸手朝着口袋之中抓去，直接将装着金钗的木盒和青色古剑拿了出来。被张小凡握在手中，两件东西皆是平平无奇，就像是世俗之物。围观之人有着先前的经验，这回眼睛已经一眨不眨的朝着张小凡手上的东西看去。他们细细打量，欲要看出这两件东西的不凡之处，可是过了良久，依然看不出其上有什么异样。子禅仙子，这两件东西其实也是打算给你的，你要不要？张小凡出生，子禅这时回过了神。先前张小凡搪塞他，子禅还以为是什么垃圾玩意。但是经过木盒事件之后，子禅已经料定张小凡口袋中一定是藏着至宝。可是见到张小凡拿出来的东西后，子禅又开始怀疑了，因为面前的东西他实在看不出有何不同之处。听到这两件东西也是要送给自己的，子禅上前指了指装着金钗的，和说道：“这东西给我看看。”在他想来，同样是小木盒装着的东西，其内物品肯定不会差。张小凡没有犹豫，直接将盒子递给了子禅。盒子入手非常轻，一旁的雨琼瑶也好奇的走上前，看着紫婵手中的盒子，两人看了看，并没有发现盒子有什么异常，不像那装着丹药的盒子那么惹眼。打开看看，装的是什么东西？雨琼瑶的声音响起，四周的弟子皆是瞪直了眼睛往木盒看去。紫婵不再犹豫，直接打开了木盒，里面是一只好看的凤尾金钗。正在众人观赏之际，金钗之上忽然多出了一股莫名能量，下一刻能量喷涌而出，席卷在虚空之中，一时间空间颤动，众人瞬间感受到了一股恐怖的威压。不少实力低微的弟子扑通一声跪倒在地，随着威压越来越强，四周的弟子皆是不由自主的跪到了地上。子禅苦苦支撑，终究还是抵不过这无形的威压。他双腿一软，直接跪下。那金钗之上的威压实在太恐怖，其上好似有帝王之气环绕，不似普通强者爆发出来的气势，反而是那属于天与地的气势。一根金钗受天地之势加持，其散发出来的威压当真是恐怖无比。此刻，就连雨琼瑶，堂堂合体境强者，也坚持不住，屈膝跪下。四周的人无不惶恐。这金钗恐是仙物，雨琼瑶和紫婵皆是倒吸一口凉气，看着金钗大气都不敢喘。紫婵此刻手拿金钗，身体忍不住颤抖。这样的仙物，刚才那杂役弟子竟说要送给自己。紫婵的眼睛不由自主地朝着张小凡望去，却见张小凡此刻愣在原地，一脸紧张地看着他。紫婵仙子，你这样跪在我面前，恐怕不妥呀、啊。张小凡出声，四周的人顿时回过了神。那金钗威压恐怖至极，在场之人无不屈膝跪地，可唯独张小凡，好似无视人一般，呆呆地站在那里。紫婵脸色微僵。他这才发现自己竟然跪倒在了张小凡的面前，而且不只是他，就连师尊与琼瑶也跟着跪下了。各位仙子，你们什么情况？快快请起！张小凡心中惶恐，伸出手当先一把将紫婵和雨琼瑶拉了起来。紫婵和雨琼瑶只感觉那漫天威压，在张小凡出手之时消失的无影无踪，这一切恍若在梦中，显得非常不真实。其余的女弟子想要站起，却不管他们如何反抗，身体依旧纹丝不动。就在此时，瑶光圣地其他峰的强者飞到了琼瑶峰，他们先前皆是感受到了琼瑶峰上空的异象。想要来此一窥究竟，欲要看看是哪个弟子正道，竟引出如此异象。可是刚到琼瑶峰上空，就见到下方一堆弟子跪倒在地，诡异无比。数名强者御剑而下，可忽然他们浑身一颤，直接从空中狠狠地砸到了地面。哦，摔死我了！这里怎么会有这么强大的威压之力？这力量比之瑶光古树释放的威压还要强了数分。不少人摔了个狗啃泥，口中哀嚎，心中更是惊讶连连。见此，子禅终于是回过了神，伸手直接将手中装着金钗的盒子盖上。木盒盖上的那一刻，弥漫在空间之中的威压消失的无影无踪。师尊，这东西当真是恐怖至极。紫婵出声，雨琼瑶毫不犹豫地点了点头。身为合体境，抵挡不了一根金钗散发出来的威压，这简直有点匪夷所思。
。吕琼瑶目光怔怔的看着紫婵手中的盒子，忽然转身朝着张小凡问道：“刚刚这金钗之上的威压，你难道没感觉到？”张小凡一愣：“威压？修仙界那些实力强大的人散发出来的气息非常恐怖，实力低微的人只是碰上就会被压得喘不过气来，甚至严重的可能当场爆体而亡。”现在张小凡十分不解，就一根普普通通的金钗，你跟我说那上面还散发出来威压？有个狗屁的威压！这一看就是修仙修出病了。心中这么想。张小凡面上却恭敬的一撇，仙子说笑了，这就是跟金钗而已，又不是什么恐怖强者，哪会散发什么威压？若是有威压，我一个凡人恐怕早就被压扁了。听到这话，雨琼瑶略一思索，先前在场之人的异样表现，绝对是这金钗之上散发出来的威压造成的。可是身为凡人的张小凡却丝毫不受影响，这位有可能是这金钗之上的力量对凡人不起作用。只有这样，先前发生的事情才显得最为合理。雨琼瑶伸手将紫婵手中的盒子拿到手中，对着张小凡说道：“此物我暂且替我徒儿保管。”如此重宝都能将之交给我徒儿，看来你是对我徒儿一片真心。这句话让张小凡摸不着头脑，却见雨琼瑶对着子禅说道：“徒儿，我看此人比以往那些弟子对你要真诚不少，不如你就答应他吧。”师尊，您误会了。子禅出声，眼中略显慌张之色，正如其他不明白真相的弟子一样。显然，雨琼瑶也误认为张小凡乃是子禅的追求者。虽然杂役弟子的身份还是低了些，而且又是肉体凡胎，但接连拿出两件如此惊世骇俗的宝物出来，其背后说不定就是有什么大背景之人。这一点，雨琼瑶已经考虑的清清楚楚。今日他定要给张小凡一个追求紫婵的机会。四周的女弟子看到眼前一幕，美眸羡慕万分。若是有其他男子拿着两件如此惊世骇俗的宝物跑到他们面前，他们定是当场答应，不日成婚，结成道侣都有可能。而再看看紫婵，还一脸犹犹豫豫，脸上似乎还充满难色。大师姐这眼光也太高了点吧？那杂役弟子能拿出如此宝物，必定是身具福缘，日后绝对会踏上修仙路，未来成就不可限量。这样的潜力股都看不上，大师姐到底想要啥啊？谁知道呢？或许是因为对方是杂役弟子的身份。杂役弟子怎么了？别说是杂役弟子，就是头猪拿着那两件宝贝来追我，我也答应嫁给他。换作是我，我也答应。四周的女弟子议论纷纷，脑子里充满了幻想，目光盯着张小凡，越看越觉得帅。听着周围传来的声音，子禅心中焦急，他感觉这误会越来越大了。不行，必须要解释解释。各位，不是你们想象的那样。话一出口，却见一旁的雨琼瑶直接伸手打断，一脸严肃道：“徒儿，切莫急着拒绝。师尊，您误会了。哎，为师活了这么久，您那点小心思我还看不出来。”放心，我帮你把关。说着，不等子禅继续解释，雨琼瑶来到张小凡面前，淡淡道：“小友，你刚才说本来是要送我徒儿三件宝贝的，还有一件宝贝，想必就是你手中拿着的那把剑吧？”正是。张小凡说着，将青色古剑递到雨琼瑶面前，说道：“仙子，这件十分好用，以前拿着它削铁如泥，有时候一不小心还会误将一些家具给破坏了，所以我就把它埋到了土里。不过你放心，它的锋利程度丝毫不减。”所有人的目光皆是朝着古剑看去，紧盯了许久也没发现什么特别之处。不过众人不敢大意。先前那金钗也是如此，所以有着前车之鉴，一时间所有人都屏气凝神。那些才飞到琼瑶峰的弟子也是远远观望，心中十分好奇。而那些与雨琼瑶同辈分的强者，则迫不及待地飞到了他的身旁，好奇地问道：“琼瑶峰主，今日琼瑶峰异象频出，到底是发生了什么事？”“无事，只不过是我徒儿得到些许仙缘而已。”“些许仙缘？”数名强者一脸鄙夷，知道雨琼瑶在隐瞒。就刚才他们所见，那异象乃是绝世宝物，才能演化，就这还些许仙缘，恐怕是世间罕有的仙缘才对。不过，雨琼瑶不愿说，其他强者也不好追问，只能退到一旁观望。和琼瑶峰的弟子不同，看着张小凡拿出的那把古剑，那些跑来的强者皆是有些不屑。什么小铁如泥，修仙之人所用的武器，这不是最低标配吗？瞧瞧这群琼瑶峰弟子，一个个紧张成这副模样，他们在期待什么？有什么可期待的？当真是白跑一趟？不少特意赶来的强者都是想来看一看宝物，结果宝物没看到，却是看到张小凡拿着一把破剑，将琼瑶峰所有人唬得一愣一愣的，这让很多人都大失所望。雨琼瑶看着张小凡递到他面前的古剑，细细观看了好久。一旁的紫婵也是摸着下巴打量，而张小凡举着古剑，心中有点郁闷。他把剑递到雨琼瑶面前半天了，雨琼瑶却似乎没有要接过的意思，反而在那观看。这让张小凡不得不一直保持着恭敬的举剑姿势，不敢将剑收回。仙子，要不你拿过去细细观赏？张小凡实在是觉得，若是再这样下去，面前这两个女人起码得观摩一天。若是这样，那还不得举一天的剑？所以才果断出声。想要雨琼瑶拿过自己手中的古剑，雨琼瑶和紫婵相互对视了一眼，忽然雨琼瑶笑道：“徒儿，要不你来接剑？不了师尊，这剑虽是送给我的，但我觉得还是师尊来接比较妥当。”紫婵微微一笑，刚才金钗的事情她不会忘记，那威压让她直接跪到张小凡面前，这样的事情她可不想再来一次。雨琼瑶不好继续推脱，素手伸出握住了剑柄，青色古剑被雨琼瑶握住，剑身微微一颤，接着剑身之上爆发出一道青色光芒，那光芒冲天而起，瞬间撕裂九霄，轰隆隆。琼瑶峰上空，顷刻之间乌云滚滚，电闪雷鸣，是结鱼。数名强者惊呼，皆是躲得老远。雨琼瑶心惊胆战。
那上空密密麻麻，犹如蜘蛛网一般的闪电，正在交织汇聚，似乎下一刻就要朝着他劈来。身为合体境强者，与琼瑶自信能够抵挡境界突破之时所产生的雷劫，那是对修仙者的一种考验。毕竟修仙乃逆天而为，强者突破需要渡劫，这是再正常不过的事情。可是现在那上空的劫云翻腾不休，笼罩方圆数万米，遮天蔽日，仿佛是老天生出了无限怒火。意志所指，正是手中那把青色古剑。与琼瑶握着青色古剑，身体止不住的颤抖，那剑身爆发的能量实在是太恐怖。现在他感觉手中这把剑根本不是他能够掌控得了的。琼瑶峰主，快想想办法！那上空的雷劫若是劈下，不说你琼瑶峰会飞灰烟灭，恐怕整个瑶光圣地也难逃此劫。远处一名老者大吼，此话一出，无数强者吓得牙齿打颤。而张小凡则是一脸懵逼，本来先前还是霞光漫天，现在却是乌云滚滚。这修仙界的天荡真是说变就变。至于那老者口中所说的雷劫，在张小凡看来，这是再平常不过的事情，因为他以前走路的时候，经常遇到类似的情况，有时候走着走着。天上就乌云翻滚，然后就是一道闪电劈在身上。开始的时候，张小凡还害怕的要死，可是后来却发现被那闪电劈中根本是啥事都没有。在他想来，这修仙界一些超自然现象，当真是奇奇怪怪。现在看到一群修仙的在这大惊小怪，张小凡心中还感觉他们有些好笑。雨琼瑶此刻拿着古剑，不敢动弹分毫，而他身边的其他弟子早就躲得老远，唯有张小凡还呆呆地站在他的身旁。仙子放心，我以前也被这样的雷劈过，一点事都没有。张小凡出声。一旁的雨琼瑶止不住颤抖，扭头朝着张小凡瞪了一眼，吹牛都吹上天了，这可是雷劫，弄不好是要生死道消的。跑到远处的子禅此刻心中非常庆幸，还好没有接剑，否则那天上的恐怖雷罚定是要往身上劈。子禅看着远处颤抖不休的雨琼瑶，心中惊骇连连，就连合体境的师尊都如此畏惧这天上的雷罚，那引动雷罚的古剑到底是什么绝世兵器？想到这，子禅的目光就不由自主的移向了张小凡身上。子禅想起张小凡先前的话，他要把这么珍贵的宝贝送给他。这光是想想，子禅都有点不可思议，就跑来道歉赔罪而已，不用送如此重宝吧？而且他一个杂役弟子，到底是走了什么狗屎运，竟然捡到这么多宝贝？还好他只是一个凡人，若是修仙的有这样的仙缘，现在不知道已经强到了什么样的地步，这简直不敢想象。子禅摇了摇头，三件宝贝别说赔礼道歉了，其中任意一件都能把他给买了，也只有凡人才会做出送三件之宝来赔礼道歉的愚蠢举动，换作是修仙之人根本不会这样做。看着张小凡，子禅目光闪烁，此人当真是福缘不浅，若能与他成为道侣。说不定还能沾染上他身上的福缘。一想到此，子禅又露出一抹娇羞之色，觉得此事还是需要从长计议。天空之上的雷云已经酝酿已久，骇人的威压让大地都在震颤，其上的恐怖气息更是将手持青色古剑的雨琼瑶锁定。现在雨琼瑶不敢动弹半步，额头冷汗直冒，他怕自己稍稍动那么一下，那天上就会降下雷罚将他劈死。而一旁的张小凡看到雨琼瑶如此紧张，不由得出声安慰道：“仙子莫怕，我先前都说了，这打雷而已，没什么好怕的。你看我。”被劈了无数次了，不还是好好的吗？雨琼瑶嘴角颤动，这笑话讲得不错。被雷劫劈了无数次还不死，这杂役弟子真幽默。你且速速离开这里，不然待会那雷劫劈下，你肯定会成为一捧灰。雨琼瑶出声，心神紧张到了极点。见到雨琼瑶催促自己离开，张小凡有些好奇道：“仙子，你这么害怕打雷，那你为什么不找个地方避一避呢？”废话，我要能走，我早跑了。被雷劫锁定的那个时候，雨琼瑶本来是想把手中的古剑扔出去。可是他惊讶地发现，那剑身牢牢地吸在了他的手上，根本扔不掉。一剑兵器能强大到连天地都不容，欲要降下雷劫来摧毁，可以想象手中这把剑到底是何其恐怖的存在。此刻那青色古剑上古老的气息流转，仿佛正孕育着一位无敌的存在。一道青色气息忽然沿着剑柄朝着雨琼瑶袭来，在他还未反应过来之时，便没入了脑海。瞬息之间，雨琼瑶只感觉自己的意识昏昏沉沉，身体不受控制的开始腾空飞起。琼瑶峰主，你想干什么？数名强者见此，皆是大惊。修仙之人渡劫，欲要挑战雷劫才会腾空而起，逆天而上。而现在，雨琼瑶的举动无疑是要挑战这万里雷劫。天上的乌云翻滚，其散发出来的气息仿佛要毁天灭地。这样的力量，逃跑都来不及，还要反抗。雨琼瑶一定是疯了。远处，子禅见到这一幕，面露担忧之色。在他看来，即使是合体境的师尊，也必不可能对抗得了这天地雷劫。轰隆，仿佛苍天怒吼，雷劫劈下，目标正是悬浮虚空、手持青色古剑的雨琼瑶。此刻意识昏沉，根本控制不了自己身体的雨琼瑶，差点哭出了声。这样的雷劫足以灭杀他无数次。整个瑶光圣地，无数人感受到了令人心悸的恐怖能量。正在张小凡家中巩固心境的水明月，此刻也睁开了眼睛，下一刻直接出现在了小院当中。看着漫天乌云和琼瑶峰上空的恐怖能量，心中狂跳。我瑶光圣地，难道是诞生了绝世强者？如此天地大劫，比之成帝之劫，只强不弱。琼瑶峰上，看着所有人都是一副担惊受怕的模样。张小凡一脸鄙夷，堂堂修仙之人竟还怕打雷，这当真是稀奇。抬头望着半空之上的雨琼瑶
。只见他素手抬起青色古剑，轻轻一挥，刹那间虚空爆碎，青色光芒化作数万长剑，雷劫来临，万剑齐飞，悍然迎向来轰射下来的灭世雷霆。两股力量相撞，瑶光圣地上空响起了震耳欲聋的轰鸣，无数乱流激荡，一时间狂风四起。琼瑶峰上，所有人呆呆地盯着悬浮于虚空的与琼瑶。琼瑶峰主竟是隐士大能，想不到他竟如此低调，如此雷劫。一剑挡下，琼瑶峰主当真是恐怖如斯。不，不对，先前一击似乎并没有琼瑶峰主的气息。所有人反应过来，一念一扫，天地之间散开的能量被他们感知，的确没有与琼瑶的气息，是那青色古剑上的气息。有人惊骇出声，一时间所有人纷纷朝着那古剑看去。此刻古剑之上爆发出耀眼的青色光芒，将与琼瑶全身笼罩其中。轰隆！就在这时，那乌云之中又一道雷霆劈下，这一次狂暴的能量压得所有人呼吸都慢了一分。却见雨琼瑶抬头望天，双眼爆发出阵阵青色光芒，那手中的古剑忽然变得虚幻，化作光影，渐渐在雨琼瑶身上凝聚起一个虚幻的人影。此人黑发黑眸，面容冷峻，是一位青年男的模样，但那眼神之中似有无尽沧桑。虚幻人影出现，悬浮于雨琼瑶身后，看着天上射下的雷腾。男子抬手，雨琼瑶也跟着抬手，两者动作整齐划一。嗡、哦，青色光芒汇聚，眨眼之间形成一把光剑。下一刻，男子挥剑而起。借助雨琼瑶的身体，展出了万千剑影，虚空被撕裂，剑气直冲乌云，瞬息之间捅出了无数窟窿。那降下的骇人雷霆撞击在青色剑气之上，只是眨眼都要不到，便消失的无影无踪。虚空之上，乌云翻滚不休，雷电交织，欲要将目标轰成渣。可是还未等那上空再次酝酿下一道雷劫，只见虚幻男子操纵着雨琼瑶飞向上空，微一抬手，剑起剑落，世界在刹那间静止，接着万里乌云凭空被分成两半，一剑分云海，一剑斩苍穹，大道奥义竟被斩断。为此一击，吓得无数人匍匐。张小凡看着虚空，有点目瞪口呆。他眨眨眼，忽然意识到自己送出去的剑好像是个宝贝。万里乌云被一剑分开，恐怖的天地能量震荡不休。在那虚空中，虚幻男子出手后，雷劫能量变得微弱，直至消散在天地之间。同一时刻，虚空之上，那虚幻男子的身影渐渐隐去。只是在最后一刹那，他锋锐的幽眸忽然若有所思地瞥了下方的张小凡一眼，眼神带着复杂而蜥蜴。这一点变化，谁也没注意到。在众人震撼的注视下。雨琼瑶手中的青色古剑再一次化作了普通模样，所有人死死地盯着青色古剑，发现那剑身之上与之前相比，似乎多出了某些特殊的气息。此刻悬浮于虚空的雨琼瑶终于掌握了身体的控制权，她急忙朝着下方飞去。众人皆是带着火热的目光，迫不及待地围了上来，想看一看雨琼瑶手上的宝贝。雨琼瑶没有阻拦，直接将青色古剑插在地上。西周的强者皆是上前观摩，所有人都不敢离剑太近，唯恐被那散发的剑气所伤。此剑蕴含奥义，肯定是被绝世强者使用过。你们看那剑锋。其上似乎缠绕着一条条大道之气。雨琼瑶走到张小凡面前，神色显得相当激动。只见他美眸上下打量了张小凡许久，才微笑道：“我徒儿子才能被你看上，当真是他三生有幸。”张小凡完全不明白雨琼瑶在说些什么。他今天就是打算来向子禅赔罪的。现在宝贝也送完了，他感觉继续留在这里已经没有必要了。张小凡看着雨琼瑶，恭敬道：“仙子，昨日女帝大人让我和子禅仙子去药园采集瑶光果，现在时候也不早了，我就先走了。”说着，张小凡捡起地上的麻布口袋，转身离去。看着张小凡的背影，雨琼瑶忍不住点头。她越看越觉得张小凡似乎有些不同，但又不知道哪里不同，只是越看越觉得顺眼。美眸扫过，却发现张小凡拿着的麻布口袋十分朴实无华。等等，雨琼瑶出声，然后快步走到张小凡面前，指着那条麻布口袋说道：“此物可否送与我？”张小凡心中诧异，一条麻布口袋也要。这么想着的时候，却见雨琼瑶的美眸快速扫过张小凡的全身。下一秒，他微微一笑，唇齿轻启：“你这身衣服好像也很不错的样子，可否？”“不可不可。”张小凡慌忙打断了雨琼瑶接下来的话，然后将麻布口袋拿起，说道：“一条破口袋而已，仙子要就拿去吧。”说着，张小凡直接将手中的麻布口袋递给了雨琼瑶，然后裹紧了自己的衣服，急匆匆的走了出去。刚离开琼瑶峰，张小凡就撒丫子狂奔，他心中忐忑：这琼瑶峰的女人当真可怕，要一条破口袋就算了，身上这件衣服还不放过，这回真是差点把裤衩子都赔了进去。张小凡嘀咕一声，脚步不自觉的又加快了几分。而此时琼瑶峰上，雨琼瑶拿着口袋细细观望。发现手中的口袋似乎内藏乾坤，奥义无穷。这口袋果真又是一件好宝贝。雨琼瑶拿着口袋，朝着那青色古剑走去，素手伸出，拿着口袋往剑上那么一照，顿时古剑的气息消失的无影无踪。都散了吧，都散了吧，看也看够了。雨琼瑶挥了挥手，围观的众人感觉有些意犹未尽。琼瑶峰主，今日你从那凡人手中哄骗到这么多宝贝，不分点出来。一老者出声，目光死死的盯着雨琼瑶手中的麻布口袋。那些其他峰的强者听到老者的话后，也是附和道：“琼瑶峰主。”这么多宝贝，你一个人独吞，这不合适吧？修仙界那些绝世宝物出世，必定会引来各路强者争抢。
即使是在同一个圣地之中，有强者为夺得宝物不惜大打出手的事件也是数不胜数。而现在，绝世宝物就在眼前，不眼红那是不可能的。穷妖峰的弟子即使一脸戒备的看着那些强者，生怕他们忽然出手。子禅此刻也显得有些紧张，想起先前收起的药材，若是被其他峰的弟子发现，恐怕也会遭到抢夺。正在众多穷妖峰弟子紧张之时，却见被围在正中心的雨琼瑶淡淡一笑，说道：“各位，今日得到这些宝贝，乃是我穷妖峰的仙缘。你们若是觉得这些宝贝放在我这里不妥，”大可以向女帝大人禀报，若是女帝大人也觉得不妥，我自然会按照她的意思将宝贝处理好。雨琼瑶说着，忽然伸手将麻布口袋中的青色古剑拿起，看着四处的众多强者，她轻轻挥了挥手中的青色古剑。各位若是想明抢，那就尝一尝这把剑的威力吧。一听这话，四周的强者皆是后退。古剑之威，先前他们已经近距离观看了一把，所以现在即使给他们十条命，他们也没胆子出手。那些先前对宝贝还有点想法的人，现在大气都不敢喘。领头的老者见此，只能尴尬的笑道：“琼瑶峰主得此仙缘，我等羡慕不已。”日后还希望您多多照拂。此话一出，所有强者皆是点头。修仙意图，宝贝虽然很珍贵，但比起自己的小命，还是不值得一提。为了抢夺宝物而丢掉自己的性命，这是任何一个修仙之人都不想要的结果。所以，眼看雨琼瑶有青色古剑在手，众人只能带着满满的不甘心飞身离去。等到其他峰的强者走后，雨琼瑶这才长长的舒了口气。手中的青色古剑，其上的威力，他其实根本无法发动半分。先前拿出来，不过是唬人的而已，还好是唬住了，不然真动起手来。雨琼瑶觉得要吃大亏，恢复好自己的情绪，雨琼瑶将古剑收起，然后朝着远处的子禅招了招手。子禅小跑着来到了雨琼瑶身旁，恭敬地问道：“师尊，此等宝物，我们要不要上交给女帝大人？这古剑威力无穷，当然是要交给女帝大人来处理。那其他宝物呢？收着，不要对外声张。”闻言，子禅松了口气。他先前担心自己得到的珍贵药材需要上交，现在有雨琼瑶这话，他放心了不少。雨琼瑶看着子禅，想起张小凡临走时所说的话，便问道：“徒儿。”昨天女帝大人让你和那杂役弟子一起去药园采药光果了吗？是的，师尊。子禅点头，这才想起今天还要去药园一趟。听到子禅的肯定，雨琼瑶脸上充满了笑容，伸手拍了拍子禅肩膀，说道：“徒儿，这是个难得的机会，你一定要与那杂役弟子好好交流交流，培养一下感情。”师尊这，这好了好了，你看那杂役弟子对你诚意满满，你莫要辜负人家。待会你去药园，定要好好表现一下。听着雨琼瑶的话，子禅心中凌乱，神情极其复杂。雨琼瑶交代完子禅后，便提着麻布口袋飞往了瑶光圣地主峰，欲要将宝物交给水明月。可是刚来到上空，便看到远处忽然出现了一个女子。见到此人，雨琼瑶急忙取出青色古剑递了出去，恭敬地说道：“女帝大人，此剑乃是绝世宝物，威力无穷。这瑶光圣地之中，恐怕只有你才能驾驭。”水明月接过递来的青色古剑，瞬间感觉到其上似有生命气息流转，和张小凡随手丢在小院之中的斧头一样。这剑已经孕育出剑灵，其上蕴含的能量比那斧头还要强数分。若是能够得到青色古剑认主，定能受益无穷。不过水明月也发现，这青色古剑之中的剑灵似乎并没有与他产生感应。显然，想让这剑灵认主是一件极其困难的事情。思索了许久，水明月将青色古剑递了回去，美眸看着雨琼瑶说道：“这古剑之中拥有剑灵，先前与你附体对抗那万里雷劫，说不定你和这把剑有些缘分。你不如尝试着沟通剑灵，若是能得他的认可，你也能驾驭此剑。再厉害的武器也需要跟对主人。若是这青色古剑之中的剑灵不认主，即使是水明月拿着，最多也不过是能发挥出古剑十分之一的威能。如果是这样。”倒还不如将之留在雨琼瑶身边，说不定某一天，这剑灵认可了他，那瑶光圣殿将会诞生一位绝世剑仙。听到水明月要将瑶光古剑交给自己，雨琼瑶脸上喜色尽显，多谢女帝大人赐剑。雨琼瑶恭敬出声，先前青色古剑操控身体的时候，雨琼瑶恍惚之间看见过一个面容俊朗的男子，在雨琼瑶想来，那一定就是剑灵。本尊这几日在杂役峰进修，你若遇到什么困难，就到杂役峰来找本尊吧。水明月的声音响起，没等雨琼瑶回应，身影便已经消失在了空中。见到水明月离开，雨琼瑶摸了摸自己的下巴，目光不由自主地朝着杂役峰的方向看去。恰巧在这时，发现了在那山间小道之上行走的张小凡。此时的张小凡拿着一把镰刀，手中捏着一条麻布口袋。虚空之中的雨琼瑶眼角颤动，目光死死地盯着麻布口袋。这个杂役弟子当真是福缘不浅，像麻布口袋这样的宝贝，竟然还有两条，这十分不合理。一个杂役弟子怎么可能捡到这么多宝贝？心中这么想，欲要飞过去问个清楚，却见张小凡伸出手在麻布口袋里掏了掏。下一刻，竟然又拿出了一条麻布口袋。雨琼瑶倒吸一口凉气，美眸睁得滚圆，不再犹豫，一步踏出，飞向了张小凡的位置。刚到张小凡面前，二话不说，直接将其手上的麻布口袋夺了过来。张小凡被吓得不轻，对着雨琼瑶哭喊道：“仙子，这两条破口袋你也要抢啊！”雨琼瑶打量了一下手中的两条袋子，发现这上面并没有什么特别的地方，似乎真的只是普普通通的麻布口袋而已。误将其当成宝贝，雨琼瑶顿觉有些尴尬。抢夺一个杂役弟子的东西，这传出去不是什么光彩的事情。嗨嗨，两条破袋子而已，我怎么可能会要？雨琼瑶
，说道：“先前子禅已经去往了药园，我这就带你追上他，你且好好努力，定要将他拿下。”啊！张小凡就差没把问号写在脸上，根本不明白雨琼瑶到底在说些什么。还在懵逼之时，张小凡忽觉身子一轻，回过神来，已经飞在了半空，来到修仙世界。这还是他第一次飞上空中，张小凡顿觉爽的一匹。雨琼瑶将张小凡拧着，很快追上了子禅。徒儿，你且带着他一起飞。雨琼瑶的声音响起，下一秒直接用力将张小凡丢了出去。御剑飞行的子禅回过头，一眼就看到了被雨琼瑶丢过来的张小凡。张小凡先前还觉得在空中飞行非常爽，可是被雨琼瑶这么一丢，心中顿时哀嚎。这若是子禅没接住，还不得摔成肉泥。好在子禅乃是元婴境修士，实力非常强大，在空中接个人这样的小事情，当然是闭着眼睛都能做到。扑通一声。张小凡准确无误地被子禅抱在了怀里。子禅仙子，好手法！张小凡竖起大拇指，想不到此生竟还有幸体验了一把公主抱。子禅低下头，美眸看着张小凡，忽然问道：“你拿着两条麻布口袋作甚？”“当然是装瑶光果了。”子禅这才反应过来，杂役弟子根本没有储物戒指，而且凡人也用不了储物戒指，拿着麻布口袋来装瑶光果，这想想还有点滑稽。子禅嘴角上扬，露出一抹笑容。见到子禅的表情，张小凡心中赞叹：修仙的女人笑起来真好看。不一会，两人从空中落下，停在了离这药园入口相对比较近的位置。张小凡朝着远处望去，自从他拜入瑶光圣地，这还是头一次跑到药园附近。以前总听说药园之中有很多宝贝，现在有机会一观，他心中非常期待。瑶光圣地药园，其内种植着各种奇花异草，培养着珍贵的药材，平常时刻自然是不会让其他弟子进入里面的。两人朝着药园入口处走去，却见那旁边正端坐着一位头发花白的老者。见到这老者，张小凡面露恭敬之色。修仙世界的老头，很有可能就是某位隐士大能。所以，张小凡此刻心情还有那么一点小紧张。老者正在闭目凝神，远远看去一副仙风道骨的模样。他是药园的守护者，名黄雄，一身实力已达合体境后期。前些时刻，他收到水明月传音，水明月将张小凡和子禅会来到这里采摘瑶光果的事情说了一遍，并命令他不得阻拦。所以，此刻黄雄也没有多管。路过老者身旁时，张小凡上下打量了老者一眼，忽然凑到子禅的耳旁说道：“子禅仙子，那老仙人似乎印堂有些发黑啊。”嗯。子禅一愣，随后狠狠地瞪了一眼张小凡。说道：“你修的胡言乱语，黄前辈一身实力深不可测，怎么会印堂发黑？印堂发黑，这是修仙之人即将面临大劫难才会诞生出的异象，而且这劫难很有可能是要命的事情。现在张小凡忽然说老者印堂发黑，这不是平白无故咒人家死吗？”想到这里，子禅忍不住又道：“你先前的话一定是被黄前辈听到了，还好是他大人不计小人过，否则就你刚才之言，定是要惩罚于你。”闻言，张小凡忍不住打了个冷战，先前的声音他已经压得贼低了，就是怕那个老头听见。可现在子禅这么一说，张小凡心中就有点忐忑了。张小凡又朝着黄雄的身上看了看，他觉得若是先前看错了，定要跑过去赔个不是。可是当张小凡再次看去的时候，就发现黄雄不仅印堂发黑，其头顶上空似乎还飘荡着一丝丝黑气。揉了揉眼睛，确定自己没看错后，张小凡急忙对子禅说道：“子禅仙子，你信我一回，那老头似乎有大难要降临。”子禅回过头，朝着黄雄的位置看去，他觉得张小凡不像是在说笑，所以屏气凝神，欲要在黄雄身上看出异样。就在这时，黄雄微微睁开双眼。眼睛之中闪过一丝无奈之色，他已经停留在合体境不知多久，却迟迟无法突破。早在百年之前，他就感觉到身体逐渐衰弱。修仙世界未踏入先知境界，即使寿命再怎么悠长，最后终将老死。黄雄苦苦支撑百年，直到今日，他感觉大限就要来临，体内生气流逝，死期涌出。到了这样的地步，恐怕是无力回天。见到黄雄睁开眼睛，子禅急忙上前恭敬道：“黄前辈，我和这杂役弟子前去药园采摘瑶光果，刚才本是不想打扰您进修，可是那杂役弟子老是胡言乱语。”我待会就惩罚他，还请您不要责怪我们。刚才子禅打量了许久，根本没有发现黄雄身上有什么异常，所以心中已经认定张小凡是在胡言乱语。这会已经开始请求黄雄宽恕了。此刻黄雄体内气息混乱，身体机能在逐渐衰弱。他并没有理会子禅，反而扭头朝着张小凡看去，淡淡道：“小友，你既然能一眼看出我身上的异常，那么你可有解决之法？人之将死，大难来临，定是不顾一切的想要求的一线生机。所以，即使黄雄身为合体境强者，此刻也想要找个人救自己一命。”张小凡走上前，在子禅惊讶的目光之中，将黄雄的眼皮抬起，左眼看看，右眼看看。张小凡摸了摸下巴，说道：“前辈，你这活不久了呀。”听到这话，一旁的子禅差点被吓得尖叫：“这杂役弟子真是活腻了，这种话都敢说出口，这已经不是背地里说坏话的程度了，这分明是当面咒人家要死。”子禅心中一阵后怕，赶忙怒斥出声：“人家黄前辈气色这么好，你竟然说出这种话，当真是该严惩。”说着，子禅就撸了撸袖子，欲要将张小凡打得满地找牙。子禅仙子。你不是原谅我了吗？你怎么还要使用暴力？张小凡被吓得惊叫，看着缠那捏得贼紧的拳头，额头流出了冷汗。这要是被修仙的女人来一拳，起码也要躺床上半个月。就在这时，黄雄伸手将子禅拦下，说道：“女娃莫要动怒。”他说的不错，我的确活不久了。闻言，子禅停下动作，离
脸上充满不解之色。堂堂合体境大能，怎么忽然就活不久了？当真奇怪！张小凡躲到黄熊身旁，说道：“前辈，据我观察，你体内五脏六腑皆在迅速老化，不出三天就会完全死亡，必须找东西好好补一补，不然前辈你肯定是死翘翘了。”黄熊点了点头，说道：“大限将至，我早就寻找过补救之法，可是这世间能够增加寿元的东西，哪有那么容易就得到？”修仙世界能够增加寿元的东西珍贵无比，不是有实力就能够得到的，还需要仙元、气运。显然，黄熊是没有的，否则也不可能拖到现在。听着黄熊的话，张小凡微微一愣，增加寿元的东西。来到这修仙世界，张小凡是想尽办法苟住性命。要是有增加寿元的东西，他还会留着？显然不会留着，肯定是直接想用。前辈啊，你这情况弄点补药补一补就可以了，怎么还想着要增加寿元的东西？你这心也太贪了。张小凡的声音响起，让的黄熊十分不解。大限将至。弄点补药补一补就能好，这小子当真是在糊弄人。一想到这，黄熊就有些来气，沉声道：“我自身的情况我自己清楚，这世间哪有什么补药能救我？多了去了，你等等，我去药园之中找找。”张小凡起身，闷头往药园里冲。黄熊见此，叹了一口气。这药园之中的草药，他自然非常了解。若是有增加寿元的药草，他早就拿来用了。片刻之后，张小凡急匆匆地回到了药园入口，脸色极其复杂。他没有看黄熊，而是径直走到紫禅身旁，小心翼翼道：“紫禅仙子。”我们没来错地方吧？没有啊，怎么了？看着张小凡的神情，子禅有些不解，却见张小凡颤声道：“既然没来错地方，那这药园之中怎么长满了杂草？我进去一株药草都没看到。”闻言，子禅心中一紧，急忙跑进了药园。刚进入药园，入眼的就是长得郁郁葱葱的无数药草，每一株都充满了灵气。这里别说杂草了，有这么浓郁的灵气洗礼，即使真的有杂草，那也能化作药草。好个杂役弟子，竟会瞎说！心中这么想，子禅直接将张小凡拉到药园之中。然后指着一株药草说道：“你眼瞎呀、啊？这么多药草你看不见啊？”死！张小凡睁大了眼睛，有点不敢相信道：“紫禅仙子，你管这叫药草？”先前张小凡对瑶光圣地的药园，那是抱住想当大的期待，想着能在里面捞到不少好东西。结果现在一看，这还不如去那大树下面割一堆杂草。修仙之人的眼光，当真是奇奇怪怪。一堆杂草还被视作珍宝，这破药园当真是白来了。心中这么想，但张小凡丝毫没有忘记要救外面那个老头的事情，看了看紫禅。张小凡说道：“紫禅仙子，救人一命胜造七级浮屠。先前我不是送了你一节药材吗？你扣一点下来，救救那老头怎么样？”闻言，紫禅一惊，他这才想起自己身上还带着一件绝世珍宝——瑞兽之脚。这样的宝贝，定能救黄前辈一命。一念到此，紫禅不再犹豫，直接从储物戒指中拿出了装有瑞兽之脚的盒子。黄熊乃是合体境后期强者，若是今日能够救他一命，与其结个善缘，日后定能得到他的照福。有这样的强者做后盾，紫禅觉得日后修仙之路要是遇到困难，黄熊定会帮出手帮忙。修仙之路困难重重，想要正得大道，艰难无比。若是能有强者愿意护道，定能达到事半功倍的效果。子禅直接将盒子递给张小凡，目光之中充满期待。瑞兽之脚先前诞生的异象非常恐怖，其效用也一定十分神奇。将药材盒子拿在手中，张小凡没有犹豫，伸手将之打开。这把毫无准备的子禅吓了一跳。先前他打开盒子之时，那是异象连连。若是在这里打开，其演化的异象肯定会惊动很多强者。若是那些强者要出手抢夺，那就不好了。子禅刚想阻止张小凡的动作，却见那异象刚要升起，就被张小凡随手在虚空中挥了挥，将之山灭了。这东西怎么还有灰了？肯定是放久了。张小凡的声音响起，先前他打开盖子，就见到一股灰飞出，于是就本能的扇了扇。一旁的子禅见此，只感觉有点不真实。他现在十分怀疑自己拿错了盒子，可是他朝盒子之中看去之时，却一眼就发现了那静静躺在盒子之中的瑞兽之脚。张小凡伸手将瑞兽之脚拿起，然后手指往那脚上揉了揉，用指甲扣了那么一小块，瑞兽之脚顿时出现了一个小坑。做完这些，张小凡将瑞兽之脚放回了盒子中，递给了子禅。看着张小凡手上那一丢丢瑞兽之脚，子禅有些忐忑道：“这么一点，你确定能救黄前辈？这么多还不够？”张小凡反问：“在他看来，这指甲缝这么多，已经严重超标了。大补之物又不是说着玩的，这么一丢丢，在张小凡看来，完全足够挽救黄熊的生命。”两人出了药园，来到黄熊的面前，见到张小凡，黄熊笑道：“小友，我命由此劫，若是找不到你口中所说的补药，那便算了吧。”黄熊先前知道自己大限将至，见到张小凡一眼就能看出他的异常，所以才对张小凡抱有一丝希望。可是冷静下来后，他也想通了：张小凡一个凡人而已，即使能够看出异样，又能有什么办法呢？生命走向终结，用补药能救回来，这想想都觉得不合实际。黄熊已经认命，此刻他体内生气流失的非常快，即使是合体境后期强者，也根本无法阻挡这样的天道运转。前辈，我补药都已经弄好了，你要不先尝尝，再考虑怎么死。张小凡的声音响起，脸上带着微笑。一旁的子禅听到张小凡的话，嘴角不自觉的上扬了几分。黄熊抬起头，淡淡道：“小友，你说的补药在哪里？前辈，你瞧瞧我这指甲缝里是不是有一丢丢药材？这东西就是了。”说着
。张小凡将自己的手指头伸出，黄熊嘴角抽搐，心中升起一股无名火。指甲缝里确定是药材，而不是什么别的东西。想到这，黄熊也没细看，心中感觉有点恶心。张小凡将手指头收回，然后朝着紫禅看去，问道：“紫禅仙子，你那戒指里有杯子没？”“杯子没有，不过我有碗。”紫禅拿出一个瓷碗，却见张小凡面露惊奇之色。“紫禅仙子，你随身带个碗干嘛？要你管？”紫禅面色一冷。在还未拜入瑶光圣地之时，他不过是世俗之中一个孤儿已。死去的父母唯一留给他的就是一个瓷碗，所以子禅一直将之珍藏。当然，这种事情他才不会解释给张小凡听。张小凡将子禅手中的碗接过，然后朝着四周看了看，发现那药园之中刚好有一个坑，里面还有点积水。见此，张小凡面带笑容，直接拿着手中的瓷碗跑过去，将那坑中的积水舀了起来。子禅和黄雄皆是面带好奇，不明白张小凡到底要干什么。忽然，张小凡伸出手指头，在那碗中搅拌了几下。那指甲缝之中的药材，在这样的搅拌之下，很快溶于了水中。嘿嘿，成了！张小凡面带微笑，然后端着碗，屁颠屁颠的朝着黄熊跑了过去。来到黄熊面前，张小凡说道：“前辈，该喝药了。”闻言，黄熊只感觉有点想吐的冲动。一旁的子禅也是嘴角抽了抽。若不是他知道张小凡指甲缝里是从瑞兽之脚上偷出来的一丢丢，他现在肯定也同黄熊一样想吐。饶是如此，见到张小凡制药手法后，任何人恐怕都下不去口。小勇。你确定你这碗里的东西能救我？黄熊艰难出声。相比起自己的小命，喝下一碗如此恶心人的药倒是没什么大不了的。实力达到黄熊这个境界，最怕的就死亡，所以为了活命，他任何困难都不怕。虽然心中恶心，但还是犹豫的接过张小凡递到面前的瓷碗。前辈，这碗药可是大补之物，你喝下去，我保证你死的不那么快。黄熊总感觉张小凡这话不是什么好话，但细细品味，好像也没有什么不妥之处。犹豫再三，黄熊眼睛一闭，张口咕噜咕噜的将碗中的液体喝下，放下瓷碗。因为喝得太快，莫尝出什么味道。黄雄屏气凝神，忽觉体内升起一股柔和的气体，这气体直冲体内五脏六腑，那些原本流逝的生气，在这一刻仿佛被禁锢在了体内。而那些漆黑的死气，仿佛十分害怕那忽然升起的柔和气体一样，竟然纷纷涌出了黄雄的身体。感受到体内的动静，黄雄目露惊骇，心脏开始狂跳，死气消散。下一刻，那柔和的气体凝结成一滴滴液体，仿佛甘露滴在五脏六腑、四肢百骸、全身经脉。黄雄那些原本枯死的经脉，在甘露的滋养下。变得生机勃勃。此刻，子禅也面露惊骇之色，因为他发现黄熊那原本花白的头发，现在竟然在慢慢变黑。哈哈哈！哈，好药，好药！黄熊仰天大笑，忽然原地一个弹射，身体腾空而起，他周身的气息翻腾流转，逐渐变强。一碗药喝下去，不仅挽救了性命，现在竟然要突破了。黄熊已经卡在合体境后期几百年有余，始终无法突破那境界壁垒。可是现在，他感觉喝下张小凡递过来的那碗药后。那仿佛坚不可摧的境界壁垒，竟然开始出现了裂痕。如此天赐良机，他直接运转体内所有能量，是要冲破壁障。合体境突破后，就是渡劫境大能，离那神秘无比的先知境界又近了一点。而且，只要成为渡劫境强者，那么天道运转、大道加持，自身寿命也会跟着增加。这样的好处，是任何一个修仙之人都想要的。黄雄此刻激动无比，因为他能感觉到先前那喝入体内的那碗药，其药力还未消失。这也就说明，待会渡劫之时，还可以借用这份力量。如此看来。成为渡劫境强者的希望又增加了数分。黄雄悬浮于虚空，周身散发的气息逐渐增强，是要与苍天争斗。天空之上，先前还是万里乌云，此刻已经乌云滚滚。修仙之人欲要成为仙，必定要渡天地大劫，遭到雷法轰击而不灭者，才能得大道的认可，才能存在于天地之间。轰隆！第一道雷霆轰击而下，这一击不过是最弱的一击。但即使如此，身处劫云下的黄雄依旧不敢大意。他周身能量运转，撑起一个守护屏障。那雷霆落下。屏障只是微微颤动，见到黄熊挡下这一击，那劫云好似发怒般翻滚了起来。下一刻，一道比先前强大数倍的雷霆落下，直冲黄熊而去。黄熊不敢大意，紧守心神，体内所有力量在雷霆即将轰击在身体时释放。狂暴的力量两两相撞，黄熊被震飞了出去，身体颤颤巍巍。修仙之人渡劫，根据实力不同，所降下的雷霆强弱也有不同。如今黄熊合体境后期，实力自然是强的一匹，所以降下的雷霆那也是恐怖异常。想要从合体境突破到渡劫境，是需要承受九次雷劫洗礼。而如今，黄雄感觉仅仅是这第二道雷劫，他都有些力不从心。今日老夫劫后余生，小小雷劫修想阻我大道。黄雄怒喝一声，伸手虚空一抓，他的手中顿时出现了一把长剑。渡劫之时，定要用上全身力量。黄雄先前只是在试探这雷劫的强度，他发现和以往渡劫不同，这一次每一道雷劫落下，其携带的力量都是翻倍增长。如此情况，必定要动用法宝，才有希望度过。修仙之人渡劫。有天才妖孽般的人物，不动用任何法宝便能凭借肉身承受雷劫之威。如此渡劫之法，肉身可享受雷劫洗礼。若渡劫成功日后，修炼定是一马平川。若是动用法宝护体
，虽能增加渡劫成功几率，但那江夏的雷劫之力就会被法宝消耗一半。这样渡劫的修士，肯定是没有那些仅凭肉身渡劫的修士厉害。黄雄自然也明白这个道理，可是现在他管不了那么多了，好不容易活下来，他可不想这么快就死了。修仙之人渡劫失败，那一定是生死道消。如此情况，是任何一个修仙之人都不想要的结果。天空劫云翻滚，第三道雷霆和第四道雷霆同时落下，黄雄牙齿紧咬。手握长剑，周身力量翻腾不休。下方的紫禅抬头仰望着黄雄的身影，眼中露出羡慕之色。合体境渡劫，他还是第一次看到，而且还是这么近的距离，能够见到强者渡劫时的情形，这对任何一个修仙之人都是珍贵的经验。所以此刻紫禅屏气凝神，欲要感悟这雷劫之下的大道韵律。若是能够参悟那么一丢丢，以后渡劫便能借用天地之势，渡劫将会变得简单一些。正在紫禅一脸认真的参悟大道韵律时，一旁的张小凡却伸出手拍了拍他的胳膊。紫禅回过神。刚想说些什么，却见张小凡紧张兮兮的说道：“紫禅仙子，那老头不会是做了什么伤天害理的事吧？”“嗯。”紫禅不解。张小凡继续道：“如果不是做了什么伤天害理的事，那为啥我刚救他一命，他就被雷劈？”数道雷霆落下，一股脑的轰击在黄雄身上，这让张小凡不得不怀疑，这老头要么是发了什么毒誓，要么就是做了什么伤天害理的事情，惹得老天都发怒了。听到张小凡的话，紫禅只觉得有些无语，淡淡道：“黄前辈，那是在渡劫。”若是渡劫成功，他的境界就会晋升到渡劫境，其实力必定是比现在强大无数倍。张小凡点点头，心中觉得有点不可思议。以前只听说有强者会渡劫，但具体的场面他还真没见过。如今听子禅说，现在的黄雄就是在渡劫。张小凡抬头望去，心中略有失落，被雷劈一下就渡劫了。这修仙的好像也太不专业了一点。张小凡以前走路的时候也被雷劈过，甚至那些落下的雷霆，在张小凡眼中还要比黄雄现在承受的雷霆要粗大无数倍。那样的雷霆劈在身上。张小凡起先还害怕的要死，可是后来就发现那根本就是唬人的玩意。看着天空上的雷霆很恐怖，可是往张小凡身上那么一劈，张小凡只感觉和被一阵微风吹打在身上没什么区别。虚空之上接连被数道雷霆轰击，黄雄此刻呼吸急促，一身衣物破碎的七七八八，那捏在手中的宝剑也是疯狂颤动，其上布满了裂纹。黄雄感觉体内的力量已经消耗一空，连悬浮于虚空这种事情都感觉有些费力。他的身体在空中晃荡，其样子仿佛是要随时从空中落下。轰隆！第八道雷劫落下，其上能量欲要将黄雄直接轰杀。见此，黄雄连忙举起宝剑，欲要抵挡这一击。银白色的雷电以极快的速度朝着黄雄冲去，犹如一条巨龙，下一刻直接撞在了黄雄举起的宝剑上。那宝剑顷刻间崩碎，银色巨龙威力不减，瞬间吞噬黄雄的身影。砰！一个焦黑的人影砸到了张小凡面前。黄雄此刻显得气息奄奄，十分狼狈。张小凡跑过去，有些不敢相信道：“前辈，我怎么感觉你要被劈死啊？”黄雄猛然睁眼。心中升起一股无名火，这小子当真是嘴碎的一撇。黄雄在承受雷霆一击之后，身体之中的药力在这一刻完全爆发，体内的损伤被瞬息之间修复，气势增长，猛然站起，其眼睛狠狠瞪了张小凡一眼，沉声道：“以老夫的实力，怎么会被劈死？你且看我怎么渡过这雷劫。”得了吧，前辈你就别装了，我都看出来了。张小凡一脸鄙夷，伸手指着山空，继续道：“那么点雷就把前辈你劈成这副模样，你还吹牛你实力强？你这是在质疑老夫？”黄雄被气得不轻，面前这个凡人根本不知道雷劫有多可怕，还在这大言不惭。若不是此刻正在渡劫，黄雄定要与张小凡好好争论一番。可是现在时间紧迫，那最后一道雷劫经过短时间的酝酿，此刻已经有要落下的趋势。也不管张小凡的质疑，黄雄飞身而起，因为所有伤势都被修复的原因，所以此刻他状态拉满，他能感觉到那破裂的境界壁垒此刻就要消散了。轰！最后一道雷霆落下，比之先前的八道雷霆还要粗大数倍。天空之中银白色光芒耀眼无比。这一刻，瑶光圣地很多强者都在远远的观望。强者渡劫，很多人都是死在这最后一击之下，因为这最后一击是超越渡劫者境界的一击，比之前面的雷劫加起来还要恐怖。有过渡劫经验的修士都知道，越是到最后，越是有些力不从心，往往因为体内消耗过大，不能全力接下这最后一道雷霆，而渡劫失败，生死道消。所以，很多修士在预感到要渡劫之时，便会提前准备好辅助丹药，用以在渡劫之中保持最好的状态。黄雄渡劫根本没有任何准备。若不是张小凡端给他的那碗药，现在他恐怕早就死了，更别谈渡劫。直到现在，黄雄心中都还非常庆幸，那碗恶心人的药，其药效竟然会强大到瞬间将状态拉满，这比任何灵丹妙药都管用，甚至是第二条生命。全盛状态下的黄雄被淹没在最后一道雷霆之中，这一刻，所有人都面露期待之色。良久，天空之上乌云消散，雷劫之力已经荡然无存。那悬浮于虚空的身影，虽然衣物破损，头发凌乱，皮肤焦黑，但那身影却是显得相当伟岸。黄雄渡劫成功了。这一刻，那些远远观望的修士纷纷倒吸一口凉气。渡劫成功，也就意味着黄雄的实力已经晋升到渡劫境。如此大能，瑶光圣地不过三人而已。这样的强者，即使是任何一个势力，都是要疯狂拉拢的存在。
渡劫境，挥手覆灭山海，手掌日月乾坤，得天道认可，身具雷劫之威。如此境界，在这修仙界，非大成境修士不可敌。黄雄尽力虚空，放眼望去，有一种天下皆在我手的感觉。此刻他的心情只能用两个字来形容，那就是舒爽。因为实力得到提升，黄雄的外貌已经变得年轻了不少，从先前的老者模样，现在已经变成了一个中年男子的模样。他飞向下方，来到张小凡面前，笑道：“小友，你的药当真不错，可否再来一碗？”先前张小凡给的药实在是太猛了，黄雄心中一直念念不忘，伸出手指在碗中搅拌，就能诞生宝药。这想想都觉得是在做梦。虽然很期待张小凡能再给自己来一碗，但黄雄也知道，如此宝物肯定是没有多的了。张小凡摇了摇头，先前为救黄雄性命，才从子禅手中将药材扣了那么一点，这回他手中自然是没有的。前辈，其实刚才的药材是子禅仙子的东西，你问问他吧。张小凡解释道。听到这话，黄雄这才将目光落在了子禅身上。子禅一脸紧张，渡劫境强者的目光。只是对世上那么一眼，就能感受到其内充满了恐怖的气息。女娃，你献出宝药救我性命，我也不会亏待于你。若是你以后有什么困难，大可来找我。黄雄说完，忽然扭头对张小凡一笑，说道：“小友，你也一样。”子禅面露激动之色，有渡劫境强者帮忙，什么困难不能解决？这在子禅看来，简直是莫大的机缘。他正要出声感谢，却见张小凡忽然伸手拍了拍黄雄的肩膀，凑到耳旁小声道：“前辈，女帝大人派我前来采摘瑶光果，你看我一个凡人，瘦胳膊瘦腿的，你能不能帮我采摘一下？”采摘瑶光果对凡人来说不是那么容易的事情，因为瑶光果生长的地方地势普遍较高，药园之中那些峭壁之上又是长满了草药。张小凡觉得爬上爬下的非常麻烦。当然，若是他能飞，那定然不是什么困难的事情。关键是他不能。身为凡人，一定要有一个凡人的样子，不能成天想着飞天遁地。这是以前王中的告诫，张小凡一直谨记在心。一切不切实际的想象，终究不过是幻想。张小凡觉得自己不是一个修仙的料，毕竟别人一眼就能看出什么是宝贝，什么是垃圾。而他眼中几乎就没见过宝贝，反而所有人眼中的宝贝，在他看起来都感觉是垃圾，这很不正常。张小凡觉得定是自己穿越过来，被天地所不容，才会出现这样的情况。张小凡对黄雄说的话，声音已经压得极低，但还是被子禅听到了。子禅此刻神情极其复杂，这个杂役弟子当真是脑子出了问题。堂堂渡劫境强者，翻山倒海，堪称无所不能的存在。现在让他帮忙去采摘瑶光果，这点小事情还需要这样的强者帮忙？如此强者，心中自然有傲气。再怎么想都不可能做这样微不足道的事情，心中这么想，子禅上前欲要说几句，好让张小凡打消这个念头。可是还没走两步，只见黄雄笑道：“小友，此事包在我身上。”黄雄答应之后，二话不说，直冲药园而去。一阵倒腾后，没过多久便走了出来。张小凡拿着两条麻布口袋，屁颠屁颠的跑到黄雄面前，说道：“前辈，瑶光果在哪？”黄雄将储物戒指晃了晃，然后拿过张小凡的麻布口袋。下一秒，瑶光果涌出，直接装了两麻袋。见此，张小凡嘴巴张成了 O 型。前辈好手段，远处的子禅眼角微颤，觉得有些不可思议。渡劫境强者被用来干这种事情，大材小用，当真是大材小用。张小凡扛着两麻袋瑶光果来到子禅旁边，笑道：“子禅仙子，你快去采摘，待会容我搭个顺风车。”顺风车？子禅面露不解。张小凡放下麻袋，解释道：“你不是会飞吗？你看我这两麻袋十分不方便，待会还请子禅仙子载我一趟。”子禅微微点头，他先前发现张小凡身上的确是福缘不浅，被惩罚来到药园采摘瑶光果。却能一眼就看出黄雄遇到大难。子禅觉得，若不是张小凡眼力好，即使是他拿着瑞兽之角这样的珍宝，也肯定不会有什么作用。若不是与张小凡一同来到药园，子禅觉得自己一定会错过与黄雄结一段善缘这样的机会。而且黄雄渡劫成功，又能得到他的照福，冥冥之中是张小凡在牵线搭桥。如此一个凡人，所做之事虽然每一次都非常奇怪，但每一次都似乎得天道认可。身具如此福缘，仅仅是短暂接触片刻，便能得到巨大的好处。子禅认为。若是与张小凡长久接触，定能凭借着他的福缘平步遥光。接连几日，张小凡早出早归，去药园的路上，每次都有子禅全程接送。被水明月惩罚去采集瑶光果的时候，张小凡还觉得苦的一匹。可是现在，他觉得轻松的不得了。有黄雄的帮助，张小凡每天拿着两条口袋往那一丢，黄雄下一刻就将其装满。路上又有子禅遇见相送，这几天踩着飞剑，张小凡恍惚之间感觉自己已经从凡人成为了仙人。这样的错觉没有持续多久。因为他大意之下，从子禅的飞剑之上摔下过很多次，每一次都摔了个狗啃泥，模样极其狼狈。今天，张小凡同往常一样起床，刚推开房门，就见到了水明月的身影。水明月前些日子派人去邀请其余圣地的强者，欲要在今日一同商讨消灭魔门的计划。为了避免走漏风声，被魔门提前知晓，所以这件事处理的相当隐蔽。即使是瑶光圣地，也只有很少一部分人知晓此事。为了不引起瑶光圣地其余弟子的骚动，水明月将会合地点选在了杂役峰。在瑶光圣地之中，杂役峰可谓是最不起眼的存在。相比于其他山峰那充沛的天地灵气，还有那山峰之中的奇花异草，这杂役峰就不过是世俗之中一座再普通不过的小山峰而已。这样的山，修仙之人平常时刻根本不会去多看一眼。所以，水明月认为
在这里商讨讨伐魔门的大事，必定会非常安全。今日一大早，他就直接将张小凡从屋子中轰了出去。待会本尊要与各大圣地强者商讨大事，你不得打扰。这样的命令传来，张小凡不敢不从。采摘瑶光果的任务已经完成，这几天没有接到杂役风管事发来的任务，这让张小凡觉得下个月肯定没有好日子过。杂役弟子每个月都要做满三十个任务，也就是说，每天都要去管事那里领任务，下个月才会得到上面发放的物资。这物资有钱币，有衣裳，还有零食。钱币和衣裳自然是世俗之中的东西，可是那灵石不同，乃是修仙界通用的货币。普通人得到灵石，可以用那灵石里残留的一丢丢灵气来滋养自身，达到强身健体，甚至百病不侵的地步，可谓是受益无穷。杂役峰的弟子每每到月初发放物资的时候，那是最高兴的，而张小凡也同样不例外。他就盼着物资过活。和别人不一样的是，他并不是最想要那发放下来的灵石，而是那些金币和衣裳。瑶光圣地杂役弟子每月能领到十枚金币，这若是放在世俗之中，可谓是一笔不小的数目。这样的财富。足够让杂役弟子前往世俗之中潇洒好一阵子，拿着钱等着瑶光圣地给杂役弟子放假，这就是张小凡的春天。可是这个月张小凡并没有接到几个任务，所以下个月发放的物资肯定少得可怜。一想到此，张小凡就一脸苦涩，没有钱就不能前往世俗之中潇洒，这让张小凡十分不爽。那世俗之中花花绿绿，有一次张小凡跟着王忠在世俗之中见了不少世面，一想起那热闹的街市、夜间的灯火，还有那些打扮的花枝招展的姑娘。张小凡就觉得必须赶快搞点钱，好日后放假的时候跑去潇洒。现在屋子被水明月征用，张小凡出了小院，四处看了看，决定去王中那里串个门。来到王中的家门口，发现房门虚掩。张小凡认为这屋中定是一片火热，于是脑袋往门上那么一凑，眼睛透过门缝欲要一窥究竟。可是看了许久，里面并没有什么火热的画面，反而是王中拿着一块镜子在那左看看右看看。推开房门，见王中打扮的仪表堂堂，风度翩翩，还穿了一件新衣裳，那脚下的鞋子也是崭新。甚至王中那原本乱糟糟的头发，此刻也梳得整整齐齐。见此，张小凡一脸不解道：“老王，你今天打扮的人模狗样的，是要去哪？”闻言，王中冲过去，差点把张小凡掐死。“小张，你能不能多读点书？人模狗样，那是形容我的吗？”王中出声，然后整理了一下自己的衣襟，正色道：“你来的正好，待会陪我走一趟。”“老王，你要去哪？”张小凡问道。王中伸手指了指远处的一座山峰，张小凡沿着他手指的方向望去，发现他所指的竟是云居峰。这云居峰可是瑶光圣地外门弟子居所，其上的人皆是身具修仙根骨，与凡人相比，那是一个在天，一个在地。杂役峰的弟子只能仰望他们，丝毫不敢踏入那里，唯恐那些外门弟子一个不爽，就把剑把他们给砍了。外门弟子那实力比之杂役弟子不知强了多少倍。以往就有杂役弟子接到去云居峰打扫广场的任务，结果在广场之上打扫的时候，一不小心将一个外门弟子的衣服弄脏了，那外门弟子直接拔剑将其斩杀，眼睛都不带眨一下。那云居峰不像琼瑶峰管的那么严，杂役弟子在上面死了。那就是死了，很少会过问外门弟子，即使是问罪下来，最多也不过是小小惩罚。老王，你发什么神经？打扮成人模狗样的，就是为了去那云居峰送死？张小凡出声，却见王忠呵呵一笑，说道：“送什么死？今天我带你去见见世面。”张小凡觉得几日不见，王忠脑子一定是出了问题。云居峰那些外门弟子可是性格古怪，要是去了那里，一个不小心肯定是丢掉小命。这样犯险，张小凡根本不敢。老王，你跟我说清楚，到底咋回事啊？你受到什么刺激了，这么想不开？听到张小凡的话，王忠只能找了个凳子坐下，翘着二郎腿说道：“那个被我们救下的外门女弟子，你还记得不？记得啊！”张小凡当然记得。那日王忠还说要将其泡到手，以后要娶来做媳妇来着。如今十天过去，都快要接近二十天了。以王忠的本事，应该是有那么一点进展。想到这里，张小凡眼睛一闪，眼神怔怔的看着王忠：“老王，难道你？呵呵，我老王出马，没有我得不到的女人。”王忠自信一笑，说道：“前几天经过我不懈努力，那姑娘终于是被我感化了。今天她邀请我去她家坐坐。”闻言，张小凡露出敬佩的目光，笑道：“难怪老王你今日打扮的人模狗样的，原来是去约会啊！”王忠听着张小凡的话，无语的一瞥，自己这明明叫帅气，怎么老是用人模狗样这个词？不过王忠和张小凡是好兄弟，也没有管张小凡怎么形容，起身道：“小张，今日去那云居峰，你也得好好看，好好学啊！”这是自然。张小凡脸上充满敬佩之色，老王当真是牛的一匹，短短十几天功夫，也不知道用了什么花言巧语，竟把那外门女弟子泡到手。这本事要是学过来，张小凡觉得。日后不说能抱得女神大腿，起码在那世俗之中纵横花丛不在话下。待会定是要好好学，好好看。打着这么个主意，张小凡略一思索，却又觉得有那么一丢丢不妥。那外门弟子可是邀请了王忠，但并没有邀请他张小凡啊。这要是过去，引得他不爽，那岂不是平添麻烦？一念到此，张小凡便将自己心中的担忧说给了王忠。张小凡本以为王忠听后会取消刚才的打算，却见王忠笑容满面的说道：“小张，那姑娘我相当了解，她又不是什么不讲道理之人，你放心吧。”有王忠此言。张小凡感觉安心了不少。王忠在家又打扮了好一会，在张小凡都认为他帅的一匹的时候，这才出了大门。路上，张小凡忍不住好奇。
，便向王中打探了一下关于那外门弟子的事情。那外门女弟子的名字叫鲁一霜，一身实力达到开光境后期，年纪轻轻便有如此实力，可谓是一个小天才级别的人物。王中能够抱住这么大的大腿，那日后定是会扶摇直上。嘿嘿，小张，我跟你说，在那姑娘的帮助下，我已经拥有练气二层实力，若是能够达到筑基之境，我也能进入外门，成为外门弟子。听到王中这么说，张小凡一脸崇拜之色。杂役弟子几乎都是肉体凡胎，唯有少部分人有练气之境的实力。这些人无不是通过大毅力得到天大机缘，可即使如此，杂役弟子在没有他人的指导之下，仅凭自己修炼，最多也不过是练气三四层的实力。而王忠在那外门弟子鲁一霜的指导下，达到筑基不过是时间问题而已。练气境分为九层，乃是踏入仙道的第一道门槛，唯有突破练气，踏入筑基之境，才能成为瑶光圣地的外门弟子。若是王忠有幸成为了外门弟子，那日后定是飞黄腾达。现在王忠练气二层，这在杂役峰几乎可以横扫半边天的存在。虽然是吃软饭，但至少也踏上修仙路了，不是？如此低调的大佬，竟是自己的好兄弟。张小凡欣喜万分，决定日后定要抱住王忠的大腿。老王，你以后发了，可别忘了兄弟我啊！小张放心，咱俩谁跟谁，以后我罩你。王忠自信满满，以前他拜入杂役峰的时候，也是一个肉体凡胎，机缘巧合之下才得到一点点修仙法门，可是苦于没人指导，硬是踏入不了修仙之路。不过现在，王忠觉得自己的福缘到了，遇到了鲁一霜，有他的指导，日后定能迈入筑基，到时候成为外门弟子，瑶光圣地之中各种修炼资源也会发放下来。就此开始踏上修仙之路，修仙之人在凡人眼中那是高高在上的存在。王忠想到此，嘴角微微扬起，扭过头对着张小凡说道：“那鲁姑娘其实还有个妹妹，实力比她还要强上不少，乃是内门弟子。小张，今日过去若是碰到，你可得好好表现一番。要是能够在其心中留下一点点印象，那也是好处多多的。”张小凡毫不犹豫地点了点头，能够抱住那些修仙之人的大腿，这自然是非常完美的事情。瑶光圣地之中，不管是外门弟子还是内门弟子，都可以相互之间串个门啥的，只要不引起争斗。那些长老级人物是不会理会的，不过杂役弟子跑去外门弟子的居所串门，这还是相当稀奇的事情。跟着王忠一路来到云居峰，远远的就看到那山脚之下站着一名白裙飘飘的女子，王忠远远的就朝着那里招了招手。鲁一霜见到王忠，目光之中露出一抹金色。王忠黑发黑眸，平常时刻没怎么打扮，便能看出有小白脸的潜质。这精心打扮一番，那颜值是直接爆表。如此帅气的男人，鲁一霜即使是个修仙的，看了也觉得非常喜欢。看了许久，美眸从王忠身上移开，因为鲁一霜发现。王忠身旁还有一人，张小凡也不怎么爱搞那些花里胡哨的，平时也没太在意自己的形象。不过饶是如此，依旧英俊的一匹。若是把脸洗干净了，比之王忠的帅气，肯定还要强上那么几分。不过张小凡此刻穿着一身杂役弟子的服饰，都几天没洗脸了，头发乱糟糟的，如同鸡窝。只是扫一眼，鲁一霜便觉得有点可惜了那张脸蛋。感受到鲁一霜的目光，张小凡大气都不敢喘，脚步不自觉放慢，跟在了王忠身后，沾了王忠的光，跑来这云居峰。张小凡觉得还是少吸引别人的目光为好，否则恐怕会惹来麻烦。两人很快来到鲁一霜面前，王忠指着张小凡对鲁一霜介绍道：“一霜，这是我在杂役峰的好兄弟，名叫张小凡。”鲁一霜微笑着点了点头，眼睛朝着张小凡看了一眼，以示友好。这样的动作让的张小凡心中瞬间给予了鲁一霜极好的评价。以前的时候，张小凡就听说外门弟子心高气傲，根本不把杂役弟子放在眼中。可是今日见到鲁一霜，张小凡觉得那些传闻肯定是假的。如此懂礼貌又平易近人的姑娘，是个男人看了都喜欢。王忠介绍完，看着鲁一霜笑道：“一霜。”你今日让我过来是有什么事吗？没事还不能找你过来？鲁一霜反问。没等王忠回答，又说道：“走吧，去我家。”王忠绕了绕头，看着鲁一霜的身影，连忙跑上去与之并肩而行。一路上，张小凡发现鲁一霜并没有摆什么修仙之人的架子，反而如同世俗之中那些大家闺秀的女子一般，又文静又有教养。老王得此妹子，当真是三生有幸。张小凡赞叹，没一会便跟着鲁一霜来到了独属于他的小院之中。外面弟子的居所定然与杂役弟子的居所不同。这里每一个弟子皆是住着豪华的房间，有着自己的独立小院。张小凡进入小院，发现，在不远处的石桌旁，正静坐着一个模样与鲁一霜有八分相似的姑娘。此人不用想，定是先前王忠口中所说的鲁一霜的妹妹。此刻他闭目凝神，其模样好似在修炼。见状，王忠和张小凡皆是大气都不敢喘，唯恐打扰到他。修仙之人在修炼之时，最忌讳的便是有人忽然打扰，因为这弄不好就会打断修炼之人心中对天道的感悟。若是好不容易得到的一点感悟被忽然打断，任何人恐怕都是愤怒的一匹。见到王忠和张小凡一脸紧张之色，一旁的鲁一霜忍不笑：“行了，妹妹，你还在装。”鲁一霜出声，走过去直接将其摇醒。女子站起，看着王忠与张小凡，嘴唇微抿，显然在强忍笑意。“这是我妹妹鲁初雪，她就爱捉弄人，你们不要害怕。”鲁一霜的声音传来，张小凡和王忠皆是擦了擦额头的冷汗。略一思索，修仙之人修炼定会找个清静一点的地方，怎么可能随便往那一坐就开始修炼了呢？这显然不符合逻辑。见过仙子，两人同时出声。这个鲁初雪虽然是鲁一霜的妹妹。但其实力乃是辟谷境，早就加入瑶光圣
，那是理所应当。你们私下叫我初雪就好，仙子什么的就显得太生分了点。鲁初雪说着，目光朝着王中上下打量了一番，又道：“前几日我听姐姐说，就是你救了他。”呵呵，巧合，巧合。王中绕了绕头，不卑不吭。得到肯定，鲁初雪变得热情了起来，招呼着王中和张小凡坐下，还亲自沏茶。这让张小凡和王中皆是有些受宠若惊，双手迎接那递过来的茶杯。妹妹，你且好生招待一下他们。我去屋中拿点东西。鲁一双交代完后，便朝着房间走去。此刻，张小凡喝着茶，心中非常羡慕王忠。瞧瞧鲁一双这条件，在张小凡看来，王忠简直是泡到了一个豪门千金级美女。老王，人家这条件，你这可是攀上高枝了。张小凡凑到王忠耳边，小声说道。王忠嘴角翘起，脸上露出一抹得意之色。对面的鲁初雪自然是听到了张小凡的声音，她的美眸淡淡的扫了一眼张小凡，然后看着王忠，一脸严肃道：“姐姐虽然对你好像有点意思，但你想必也知道，在这个世界。”光凭你那张小白脸就想与我姐姐成为道侣，那是完全不够的。你现在不过是练气二层，须得好好提升实力，切莫心存其他杂念。听到鲁初雪的告诫，王忠重重的点了点头，说道：“初雪仙子之言，我必定牢记于心。”王忠不是傻子，这修仙世界能够攀上高枝固然是非常好的事情，但若是自己的实力不足，以后定会遇到重重阻扰。如此，唯有好好修炼，提升实力。若是要和鲁一双结为道侣，最起码也要有筑基境的实力，否则，即便是其他人不说，王忠也觉得自己有些丢脸。能够攀上高枝是何等幸运的事情，王忠自然不会放过这么好的机会。一旁的张小凡拿着茶杯，点头连连。他觉得鲁初雪所说非常有道理，虽然讲不出哪里有道理，反正就是有道理就是了。见到张小凡的动作，一旁的王忠凑到其耳边小声道：“小张，别光顾着喝茶，你倒是在这初雪仙子面前说两句啊！”说两句。张小凡心中一紧，这才想起先前来的路上，王忠叫他好好表现的事情。可是说着轻松，在仙子面前怎么好好表现？鲁初雪虽然和他的姐姐一样平易近人，但她毕竟是内门弟子。瑶光圣地内门弟子，一个个都是天才级人物，平常时刻见到张小凡，那是毕恭毕敬，不敢说些什么。这时候忽然要他好好表现，张小凡自然是不知道该怎么办。可是如此机会，怎么能放过？能在仙子心中留下点好印象，说不定以后就能得其关照。思量许久，张小凡猛喝一口茶，硬着头皮对着鲁初雪说道：“初雪仙子，你泡的茶真好喝。”闻言，鲁初雪一脸诧异，一旁的王忠嘴角微抽。先前他接过鲁初雪递来的茶杯，忍不住喝了一口，发现这茶水苦的一匹，就这苦的像个什么似的。好喝个锤子，当真是睁着眼睛说瞎话。王忠喝了一口就受不了，却见张小凡好似没事人一样，一口接一口。见到张小凡的动作，鲁初雪连忙又沏了一杯茶，递到张小凡面前，笑道：“茶要慢慢品，初雪仙子品茶如品人，我从这茶中品出了一点东西。”张小凡抿了抿嘴，一脸认真。一旁的王忠眼中闪过一丝金光，对张小凡此言十分赞赏：“好小子，什么时候学会这样的花言巧语了？还品茶如品人，你可使劲编！若是能哄得初雪仙子开心，那目的就达到了。”先前王忠让张小凡好好表现，他自然知道张小凡是个什么样的人，所以也没对他抱有太大的期望。可是现在张小凡出口竟是这等花言巧语，这开头王忠觉得非常好，若是接下来好好构思，定能编出一朵花来。如此想来，肯定能将鲁初雪哄得高高兴兴，骗得明明白白。他一高兴，心中说不定就把张小凡给记下了，到时候有内门弟子关照，是一件多么好的事情。想到这里，王忠急忙把目光移向了对面的鲁初雪。此刻鲁初雪的脸上一脸的好奇之色，显然对于张小凡的话有那么一点兴趣。你说说，你从这茶中品出了什么？鲁初雪的声音传来，张小凡又喝了一口茶水，长叹一口气，一脸认真的说道：“品出了苦涩。”听到张小凡的话，鲁初雪表情还算好，但一旁的王忠却是咬了咬牙。先前他还以为张小凡终于开窍了，能说些什么花言巧语来唬住鲁初雪，可现在一脸的失望。那茶喝下去，是个人都能尝到非常苦，这还需要品？品个锤子！王忠欲要出言接过张小凡的话，好给他圆回去，却听张小凡又道：“这苦与平常的苦有些不同，并非是茶泡出的味道，而是另有其他。”茶中的苦不是茶的味道，鲁初雪有些疑惑，喝了一口茶杯中的茶水，他自己泡的茶，自己也能喝出是个什么味，自然觉得这并不好喝。张小凡将茶杯放下，眼睛一眨不眨的看着鲁初雪，说道：“初雪仙子，我所说这苦是你心里的苦，哦，我心中有苦，你又是如何知道的？”鲁初雪眼神阵阵的盯着张小凡，欲要发现面前这个凡人与其他人有什么不同，竟能猜到别人内心之事。张小凡的身旁，王忠有些坐立不安，脸上的笑容有些僵硬，眼睛看着张小凡。心中非常忐忑，这小子真敢编啊！品个茶，把人家心里的苦都说出来了。人心难测，何况是鲁初雪，他还是一个修仙之人，这要是弄不好，可是会惹怒人家的。而张小凡就喝了那么几口茶，他能知道鲁初雪心中又苦，这在王忠看来就是胡扯。刚才他还准备将张小凡说出的话圆回去，这回他也无力回天了，只能看着张小凡继续瞎编。而张小凡此刻根本没注意到王忠的脸色，他上下打量了一眼鲁初雪，这才说道：“初雪仙子，你心中的苦已经表露在你的手上，仙子之手。”即使是现在这般轻松的时刻，也有握剑之势。如果我观察的没错，初雪仙子定是每日都在练剑，而且练剑之时心情很不好，苦由心生，所以泡出的茶也是非常苦。
。闻言，鲁初雪的美眸闪过一丝惊讶之色，他看了看自己的手，白白嫩嫩，手指自然弯曲，像是握着什么东西。他在内门遇到烦心事的时候，就会疯狂练剑，久而久之，也保留了一些剑修出学者的习惯。这样的事情，他自然不会对任何人说起，包括姐姐鲁一双。而如今，面前这个凡人才见面没多久，就能从自己身上看出如此多的事情。鲁初雪的目光将张小凡锁定。他听说过凡人之中也有奇人，这些奇人能够凭借观测人之面门和手掌，就能推测出一些很玄乎的东西。世俗之中有面相，手相一说，面相观气运，手相观身心。以前鲁初雪一直不信，现在他却是有点半信半疑。看着张小凡，鲁初雪问道：“你会看手相？”张小凡呵呵一笑，他哪里会看什么手相？先前那些话不过是一分观察，两分猜测，七分瞎编而已。好在是没有出什么岔子，不然肯定得完犊子。茶中的苦味，张小凡自然是喝得出。他先前想着要好好表现，便灵机一动，想出以茶品人的伎俩。后来又见鲁初雪的手有握剑之势，就想出了一手关心的小计。至于其内容，大部分瞎编，好在是神情表现的不错，唬住了鲁初雪。不过张小凡并不知道，由于他演的还像那么回事，此刻王忠也面露好奇之色。王忠自认对张小凡非常了解了，可却从未听说过他还会看手相，心中思念一转，便决定帮张小凡一把。只见王忠面带笑容，还未等张小凡说些什么，王忠就抢先一步朝着鲁初雪说道：“初雪仙子，你有所不知。”我这兄弟，那以前就是靠给别人看手相为生的，而且啊，他以前还跟我说过，他这技术是祖上一辈一辈传下来的，到他这已经是第八代了。闻言，鲁初雪眼中透着喜色，如此神迹，竟是祖传，而且以前还是靠这吃饭，这说明面前这个杂役弟子对看手相这方面，定是拥有相当丰厚经验。如此奇人，说不定还能解决心中不少困惑。一想到这，鲁初雪双眼越发明亮，而端坐在对面的张小凡心中狂跳，嘴角微有抽搐。他以为自己已经够能编。没想到王忠一出口，竟是这等胡言乱语。什么祖传八代，什么靠这为生？张小凡觉得事情恐有不妙。果然，心中刚刚升起这个念头，就见对面的鲁初雪忽然伸出了白嫩的小手。他面带笑意，唇齿轻启：“你如此会看手相，不如来帮我看看，我心中到底是为何事而烦心。”鲁初雪这么说，自然是想试探一下张小凡。人心乃是血肉，即使是修仙之人，也有烦心之事。所以鲁初雪就想着请教一下张小凡，看看他能不能帮忙解决。若是仅凭手相就能说出他心中的烦心事，想必答疑解惑也不在话下。要是说不准或是说不出，就说明张小凡的能力还不足以让他请教。张小凡此刻面色平静，心中却慌得一匹。刚才他自己瞎编，本来还在他的掌控范围之内，但现在王中插嘴，张小凡一时不知该怎么办。略一思考，索性眼睛朝着鲁初雪的小手看去。这一看就看了很久。就在王中都怀疑张小凡到底能不能行的时候，张小凡忽然抬起了头，一副高深莫测的样子，说道：“初雪仙子，定是被情所困。”张小凡以前看过不少仙侠剧，那些修仙之人不管男女，皆是绕不开情之一子。刚才张小凡盯着鲁初雪的小手的时候，就是在思考应对办法。后面灵光一闪，就大胆猜测了一把。鲁初雪看起来年纪轻轻，又是修仙之人，其天赋也是高的一匹。能让他烦心的，排除修炼之时卡住瓶颈以外，定是绕不开那情之一子。张小凡抬眼望着鲁初雪，见他表情一僵，眼神极其复杂。见此，张小凡心中微微一松，这般看来，应该是猜中了八分。良久，鲁初雪回过了神。一脸赞赏的看着张小凡，他略一沉吟，说道：“你可否与我在这云居峰走走？”闻言，张小凡大喜，一旁的王忠同样露出了笑容。能和初雪仙子同行，我自然是一百个愿意。张小凡明白，杂役弟子能被内门弟子相邀同行，这是多么难得的机会。天赐良机，机不可失，失不再来。鲁初雪起身，他让王忠在小院之中等鲁一双，之后便领着张小凡走出了小院。云居峰乃外门弟子居所，其风景自然是优美。张小凡跟在鲁初雪身后，眼睛朝着他的背影看去。恍惚之间，竟觉得鲁初雪似乎融于了这天地之间，形成了一幅优美的画卷。正在张小凡望着鲁初雪的背影时，却听到鲁初雪轻声道：“你刚才说我被情所困，那你能否猜出我的意中人是谁？”张小凡先前不过是歪打正着，恰巧猜中了鲁初雪的心思。可是现在要他说具体，他就有些犯难了。今天不过是第一次见鲁初雪，张小凡哪里知道他的意中人是谁？但转念一想，若是说不出一个所以然来，张小凡觉得自己好不容易在鲁初雪心中留下的好印象，一定会大打折扣。这可不是张小凡想要的结果。所以这人张小凡还真得说出来。张小凡身为杂役弟子，连外门弟子都不认识，更别谈那些高高在上的内门弟子了。所以他自然不知道内门弟子之中有哪些人。若是知道，随便说一个人名出来，即使猜错了也不要紧。可关键是他根本想不出内门弟子的名字。张小凡心中焦急，眼睛四处打量，本想编造一个人名，忽然发现远处有一团圆滚滚的石头。见此，他思绪飞转，若是瞎编乱造个名字，还不如让鲁初雪自己去悟。一念到此，张小凡指着那团圆滚滚的石头说道：“初雪仙子。”你的意中人定不平凡，我不敢言其真名。不过那石头确实能代表他。修仙世界，有些修仙之人最忌讳那些实力比自己低的人称呼真名，这在那些强者眼中就是冒犯。像瑶光圣地第一人水明月，在这瑶光圣地之中，无人敢直呼其名，皆是用女帝大人来称呼。所以
。张小凡不敢说出鲁初雪意中人的名字，也是有点道理。鲁初雪微微点头，朝着张小凡所指的石头望去，却见那石头又大又圆，表面光滑无比。他微一思索，说道：“这石头像一颗金丹，你是说我的意中人乃是金丹境修士？”张小凡发誓，他绝对没有想到这石头会被鲁初雪看作是一颗金丹。不过，既然他都这么说了。张小凡此刻自然是点头连连，见到张小凡的动作，鲁初雪微微一笑，说道：“我的意中人的确是金丹境修士，而且还是内门第一强者。你不敢言他真名，想必是怕他知道后怪罪于你。不过你放心，他不是那种会欺负杂役弟子的人。”张小凡长松了一口气，却见鲁初雪又道：“我仰慕他已久，他却沉醉于修炼，似乎对男女之事并不感兴趣。你且说说，我要如何做才能让他注意到我？”鲁初雪在内门之中也有小天才的名号，追求他的人那也是非常多的。不过他倾心于内门第一人。金丹境强者叶问天，所以对于其他人的追求，自然是婉言拒绝。可是叶问天一心修炼，根本连看都懒得看鲁初雪一眼。即使再美的姑娘站在叶问天面前，他都能将之推开。这样的人，鲁初雪即使是仰慕已久，也是想不到更好的办法去接近他。每次想到此事，心中就是烦闷的一匹，所以只能拿起长剑，一阵乱舞，以此来发泄心中的情绪。听到鲁初雪问自己的问题后，张小凡呵呵一笑，说道：“初雪仙子，若是这样的问题，你问我算是问错人了。问错人了？”鲁初雪一愣。张小凡重重点头，说道：“处理这种事情，我兄弟王忠手段那是非常了得。以前在世俗之中，方圆百里，只要是男女之事、情感问题，只要找到我兄弟王忠，他都能帮忙解决。为此，不少人还给他取了个尊称，叫其为情感大师。拥有此技，他在世俗之中混得贼好，达到了吃喝不愁的地步。有一次，我还听他说，他祖上十八代都是干这个的。而且，此技只传男不传女，到他这只要是遇到情感问题，他都能想出极好的法子。”听到张小凡的话，鲁初雪微张小嘴，眼中带着一丝震惊。这一刻，他心中有点恍然大悟，难怪身为杂役弟子竟能追到姐姐。原来那王忠竟还有这样的本事。如果是这样，那心中的烦恼找到王忠的话，肯定是有解决办法。毕竟祖上十八代都是情感大师，这种问题肯定是难不倒他。想到这，鲁初雪的脚步顿时停住，他转身欲要去请教王忠，却在这时，那不远处的一个人影却吸引了他的目光。此刻，两人不知不觉已经来到了练武广场。张小凡眼角的余光正打量着那些相互切磋的弟子，忽然发现前方的鲁初雪停下，他也赶紧停下脚步。顺着鲁初雪的目光，朝着远处看去。那练武广场一角，有两名弟子正在比斗，四周围满了观战的弟子。那比斗的两名弟子，张小凡见过。他记得那两人都是肾虚，还特喜欢吃草。不久前，为了给水明月修一间屋子，张小凡拿着斧头去砍木材，结果半途就遇到了那两名弟子。这两人不仅肾虚，还喜欢吃草，这在张小凡心中可谓是留下了深刻的印象。这两人相貌堂堂，一身实力皆是金丹境，他们赫然是叶问天和林不凡，内门第一与第二强者。今日竟然跑到云居峰来比武，练武广场上的弟子皆是面露狂喜之色。如此天才，同辈之中不少人将之奉为自己的偶像，甚至那些女弟子皆是打扮的花枝招展，朝着比斗的两人抛出媚眼。叶问天和林不凡直接无视四周的女人，眼睛死死地盯着对方。此刻，鲁初雪的目光将叶问天牢牢锁定，眼中满是仰慕之情。过去看看。鲁初雪说着，快步跑了过去。张小凡怀着看好戏的心态，紧跟在了鲁初雪的身后。有修仙之人比斗，定是要好好观看一番。这对凡人来说，可是绝无仅有的机会。叶问天和林不凡皆是金丹境，战斗之时，恐怖的能量席卷，风声阵阵。金丹强者，肉体强横，金丹不灭就可不死。两者虽是比斗，却是毫不留手，一拳一脚皆是往对方要害冲去。四周围观之人都是替两人捏了把冷汗，仅仅是切磋而已。两人看起来却是要拼个你死我活的样子。林师兄加油！叶师兄加油！围观之人呐喊助威，各自支持着自己的偶像。张小凡抬眼朝着那比斗的两人看去，那一拳一脚，皆是一副有气无力的样子。当真是肾虚，那软绵绵的拳头怎么可能伤到人呢？张小凡嘀咕一声，却见叶问天忽然一拳轰向林不凡，林不凡抽身后退，叶问天的拳头直接打空，那透出的劲气直接将远处一根石柱子打得粉碎。见此，张小凡内心狂跳，若那根石柱子不是豆腐渣工程，那就一定是叶问天太强。一想到此，张小凡一拍脑门，我真是糊涂，修仙之人的拳头怎么可能软绵绵？一定是快到了极致，所以让人产生错觉。一旁的鲁初雪眼睛一眨不眨地盯着战场。丝毫没有注意到张小凡的嘀咕声。战场之上，林不凡惊险地躲过叶问天的攻击，下一秒直接抬脚踢向了叶问天的面门。砰！这一脚被叶问天防住，但身体也被强大的能量震开。两者拉开彼此之间的距离，目光停留在对方身上。四周的人都是大气不敢喘，唯恐影响到两人的发挥。此刻，鲁初雪也是神色紧张地盯着战场，为叶问天捏了把汗。内门弟子彼此之间竞争相当激烈，因为内门弟子有一个排行榜，在榜上排名越高，就能得到更多的修炼资源。前些日子，内门第一弟子叶问天和内门第二弟子林不凡不知是遇到了什么机缘，两者皆是实力暴涨，其地位在内门之中几乎是无人能够撼动。现在两人都处在金丹后期大圆满境界，离那元婴境也只有一步之遥。
年纪轻轻就有这样恐怖的修为，若是达到元婴境，拜入那些合体境强者门下，就能成为真传弟子。日后前途不可限量。张小凡看着鲁初雪，神色十分紧张，心中好奇，却又不敢多问，只能将眼睛睁得滚圆，朝着战场看去，欲要将两者的动作看得仔细。叶问天和林不凡对峙没多久，忽然两者伸手同时朝着虚空一抓，下一刻，两人的手中就出现了一把长剑。叶兄，你我皆是卡在瓶颈，不如就用我们各自的最强一击来尝试突破，如何？自然可以。不过林兄。你可要接好了，若是被伤到，可别怪我叶某人。哼，这真是我今日听到最好笑的笑话。林不凡冷冷一笑，振臂一挥，手中剑芒闪耀。见此，叶问天也不再犹豫，体内气息爆发而出，背后幻化出无数剑影。两人爆发出的气势，比之先前要强大无数倍。这一刻，虚空震裂，狂风席卷，四周围观的弟子皆是退出老远。鲁初雪素手伸出，将一脸懵逼的张小凡拧着飞向了远处。初雪仙子忽然跑什么啊？张小凡不解，刚才他就感觉到吹来一阵微风，那地面忽然就裂开，然后那些围观之人就像见了鬼似的逃跑。鲁初雪没有向张小凡解释，在他看来，向张小凡解释就是在浪费时间。一个凡人而已，怎么可能抵挡驻京丹强者爆发出来的力量？若是两者一击对拼，逸散出来的余威将这个杂役弟子震死，那就不好了。这么想着，鲁初雪将张小凡带到了一个稍远一点的距离。做完这事之后，他才一脸期待的朝着那练武广场看去，因为四周的弟子都退得老远。叶问天和林不凡在，也不用考虑其他，一步踏出，两者皆是腾空而起。林不凡酝酿已久，举剑斩出，剑影飞射，快如闪电。天外飞剑，有人惊呼：“此剑招乃是瑶光圣地，剑招排行榜上位居第八名的恐怖剑招。想要学的此招，最低门槛就是金丹境。此招一出，手中之剑便如长虹一般飞射出去，所有能量汇聚于剑身之上。在飞射过程中，剑身还会借用天地大势来不断增强这一击的威力。此一击，即使元婴境强者正面撞上。”都有可能落得个生死道消的下场。看着林不凡使出天外飞剑，在场之人心中狂跳。天才之争，当真是恐怖的一匹。仅仅是切磋，就用出了堪比绝招一般的手段。围观之人皆是心惊胆战，但是有那么一个人，此刻眼中却是透着浓浓的疑惑。张小凡就是这人。此刻他眼睛中的老大，就差没把问号写在脸上。初雪仙子，那人打着打着，把剑丢出去，砸人是怎么回事？他这是不是投降了？闻言，鲁初雪噗呲一声，直接笑了起来。他深吸一口气，过了好一会才忍住笑意。如此恐怖的剑招，竟然被这个凡人看成是把剑丢出去砸人。鲁初雪扭头扫了一眼张小凡，一时间竟觉得张小凡傻得有点可爱，也没多做解释，只是淡淡道：“你尽管看好就是，少提问。”张小凡重重点头，他心中郁闷，这两个肾虚男打架有什么好看的？修仙之人的爱好，当真真是奇奇怪怪。瑶光圣地之中，各大山峰之上，时不时就会有弟子相互比斗，而内门第一与第二强者的比斗，自然是非常吸引人的。云居峰不少人都前往了练武广场，甚至有不少其他山峰的弟子也是闻讯赶来。观摩强者战斗是非常有益处的，能学到不少东西。所以很多弟子都是加快速度，又要跑上去找一个最佳的位置观看。虽然有很多弟子能够前去观摩，但还是有不少弟子没有去。他们之中，有的是在闭关修炼，有的则是在守护瑶光圣地外围。修仙界各大圣地难免会遭到魔门修士的入侵，又或是其他敌对势力的攻打，这也就需要各大圣地时刻警惕，派弟子前去外围守护。瑶光圣地也不例外。一般都是真传弟子带领几名内门弟子，再加上几名外门弟子，轮班值守在瑶光圣地外围。所以，只要发现异样，他们就会及时禀报高层进行处理。上次三大魔门联手入侵，还好是严守在外围的弟子通报及时，不然瑶光圣地损失会更加惨重。经过上次事件，这外围也是戒备森严了几分。今日有琼瑶峰真传弟子子禅带队，此刻他正在瑶光圣地外围入口处巡视。没过多久，他便发现两名身穿外门弟子服饰的人朝着这里走了过来。见此，子禅微微皱眉，踏步上前喝道。站住！瑶光圣地外门弟子，通常情况下根本不会走出瑶光圣地。今日忽然来了两个外门弟子，这显得十分可疑。两人停下脚步，一男一女见到子禅，他们脸上皆是一脸笑容。男子率先上前，对着子禅恭敬一礼，说道：“弟子周浩见过师姐。”女子也是迈出一步，恭敬道：“弟子周杰见过师姐。”见到两人如此礼貌，子禅的警惕之色稍减了几分，问道：“你们二人可有外门弟子的令牌？”瑶光圣地的弟子想要出去，在离开之时，都会向上面汇报。领取令牌，外门弟子自然是领取外门令牌，其上记录着离去的缘由和离去的时间。回到圣地是要凭借着令牌放行的。听到子禅的话，两人对视一眼，嘴角微微透着笑意。他们摸了摸衣兜，皆是拿出了一块小木牌。这小木牌有着云居峰峰主剑老的气息，显然这是真货。木牌之上写着“回家探母”四个大字，下方则写着“限时三日”。见此，子禅瞪了两人一眼，说道：“既然选择踏入修仙之路，就莫要思念世俗之中的事情。而且，你二人已经超过限定时间。”念你们初犯，我也就不再追究你们的过错，但惩罚还是必要的。你二人速去执法电令法。是，未有犹豫。
，两人恭敬点头。等到两人离去，子禅回头好奇的看了两人一眼，心中总感觉奇怪。以往的外门弟子听到要去执法电领罚，那是一脸的不愿意，但今日这两人却是答应的相当爽快。现在的外门弟子胆子已经这么大了。子禅摇了摇头，思绪收回，不再多想。周浩和周杰走了没多久，身影皆是一闪，没入了一处草丛之中。大哥，你这方法果然管用。呵呵，小妹这不过是小小手段而已，谬赞谬赞。周浩微微一笑。脸上露出一抹得意之色，周杰见此，抿嘴偷笑，沉默一会，说道：“大哥，长老让我们来瑶光圣地打探这里是否有隐世强者，你说他老人家是不是有什么深意？咋，那老头能有什么深意？”周浩撇了撇嘴，打量了瑶光圣地一眼，又道：“我偶然听爹说过，宗门之中是上界来人，要我们宗门打探这修仙世界是否有那种隐世大能，若是有，须得向他们汇报。也不知道上界的仙人是要干嘛，反正听爹说出此事时的语气，好像这事还挺严重的。”闻言，周杰微一沉思，他在宗门之中也听说过一些只言片语。大哥，我听二长老酒后发疯，说什么这修仙界有大能把仙人降下的分身给灭了，会不会因为此事，这才导致仙人们发怒，要搜查这样的强者，将其严惩？听到这话，周浩摇了摇头。仙人，那可不是凡人口中所说的仙人，而是修仙者口中所说的仙人，那是上界之中无敌的大能。虽然有天幕阻隔，让他们下不来，但他们降下的分身，那是几乎比这个世界最强大的大地之境还要恐怖的存在。这样的强者会被消灭。光是想想，这也是不可能的事情。小妹，先不说这样的强者到底存不存在，即使存在，我们又能对他如何？惹怒了他，恐怕不等上界的仙人降下分身，他就能把我们宗门给灭了。”周浩一脸严肃地说道。周杰也是不自觉地点了点头。当真有这样的强者，即使是发现，他们俩也万万不敢得罪。难怪大长老在我们临走前千叮咛万嘱咐，让我们不要去随意得罪人。原来是这个道理。两人在草丛之中议论，声音被压得极低。大哥，现在我们混进了圣地，接下来该怎么办？周杰问道。周浩看了一眼远处的云居峰，发现那里似乎很热闹。先前来瑶光圣地的时候，他也打探了一下，知道这云居峰乃是外门弟子居所。本来他打算直接领着周杰往云居峰走的，但想起先前子禅的话，让他们去执法殿受罚，他也是不敢不从。小妹，这瑶光圣地之中，听说有不少强者，我们先混在其中，认真观察几日，到时候回到宗门也好做交代。周浩稍加思索后道。周杰叹了口气，上界之中的仙人要对付这下界之中的强者，只能让他们这些衣服的仙宗带为跑腿寻找。不到万不得已，他们也不会降下分身来到这下界。哎，也不知道到底是哪位大能身在下界，却是把上界的仙人都得罪了。一边说着，两人也从草丛之中走了出来，面带一脸苦涩的朝着执法殿行去。这瑶光圣地外围发生的事情，自然是很少人知晓。更多的弟子则是汇聚在云居风炼武广场之上。练武广场之上，林不凡一招天外飞剑使出，脸上透着狂傲之色。他不信这一招能把叶问天杀死，但让其重创肯定没有任何问题。毕竟是元婴境强者，见了都要退避三舍的恐怖剑招，没有理由会被叶问天一个金丹大圆满接下。飞剑出手，刹那之间便抵达叶问天身前。那剑身之上狂暴的能量正撕裂空间，其剑尖之上更是锋芒毕露，是要将目标刺出一个血窟窿。这一剑飞射过来的速度实在太快，叶问天根本无法躲过，只能正面应接。他背后数十把剑影忽然飞起，下一秒直接挡在了他的面前，竟是在这一刻形成了一道剑气屏障。轰！林不凡的剑撞击在叶问天撑起的屏障之上。两股力量相撞，广场顷刻间出现了一道道裂纹。这练武广场的地面是用玄石打造，几乎是坚不可摧，但在这一击之下，竟有崩溃迹象。叶问天脚下的石头，仿佛下一刻就要化作齑粉。天外飞剑威力绝伦，乃是一击必杀之术，一击杀不死对方，就会后继乏力。现在被叶问天撑起的剑气屏障挡下，林不凡就知道后续不可能有突破屏障的可能。于是他伸手一招，以气御剑，将之收回了手中，目光朝着叶问天看去，脸上满是惊骇之色。本是元婴境强者都不敢正面应接的剑招，这个叶问天他是怎么接下的？林不凡心中疑惑，四周围观的人也是十分疑惑，他们不由得仔细朝着叶问天看去。忽然有人目光闪烁，大吼道：“大家快看，叶师兄的动作好像是那一招的起手式。”那一招，四周有不少弟子好奇，根本不知道那人所说到底是哪一招。他们目光灼灼，此刻叶问天周身的气息翻腾，那数十把虚幻剑影忽然开始分裂，剑气喷涌之间，叶问天身后百剑、千剑、万剑、虚幻剑影密密麻麻。那是，那是万剑归宗！一强者惊呼出声，神情激动万分。万剑归宗，瑶光圣地剑招排行榜上位居第二的强大剑招。修炼此招需要极高的天赋，非那些绝世天才、一般人根本不敢修炼。想要完全释放此招的威力，须得分神境强者才可做到。而现在，叶问天凭借金丹境修为，仅仅能够发挥出这一招的一层威力而已。饶是如此，也是堪称同阶无敌，越界能够轰杀数名元婴境强者的招数。练武广场之上，叶问天眼中闪过一道金光。万剑归宗。一声怒吼，叶问天剑指林不凡，同一时刻，万道剑气轰杀而下，狂暴的力量呼啸
只是这一招便抽空了叶问天身体之中的所有力量，他体内的金丹颤动，金光忽明忽暗。叶问天在使出万剑归宗的一刹那，似有天道所感，隐隐约约那境界壁垒正在破碎。面对铺天盖地的剑气，林不凡气沉丹田，心神守一，体内金丹之力喷涌，被他压榨的一滴不剩。下一刻，他双手举起，光化漫天，周身撑起一个紫色的能量屏障，一个全力抵挡，一个全力进攻，双方金丹之力消耗一空。在这一刻，两人皆是停手，竟是同时进入了顿悟之中。修仙之人卡在瓶颈无法突破，这是常有的事情。有的闷头修炼，而有的就会像叶问天和林不凡二人一样，通过战斗的方式来突破境界壁垒。看着虚空之中的两人，所有人都面露期待之色。而在那练武广场最外围，鲁初雪的身旁，张小凡却是仰头看着上空。初雪仙子，据我的经验来看，那两人待会定会遭雷劈。张小凡的话音刚落，天空忽然飘来几朵乌云，下一刻雷电交加，轰鸣声响起。鲁初雪一脸惊讶，扭头朝着张小凡问道：“你是怎么知道的？”这事我最近都见到好几次了。修仙之人渡劫时间根本不固定，就连渡劫之人自己也只是有预感会要渡劫而已。刚刚张小凡说叶问天和林不凡要遭雷劈，鲁初雪还有点疑惑，现在终于明白了过来。虚空之上，叶问天和林不凡皆是从自己的储物戒指中取出一把丹药，下一刻犹如吃糖豆一样塞进了自己的嘴中。他们在这比斗，为的就是要突破境界屏障，晋升元婴，自然是早有准备。雷劫劈下，四周的弟子躲得老远，唯恐劈中了自己。见此，张小凡差点没憋住笑。不知道怎么回事，只要是打雷，这些个修仙的都害怕的要死。初雪仙子，你不找个地方躲一躲？见到一旁的鲁初雪还呆呆的站着，张小凡出声问道。鲁初雪自然是有些害怕，但他更担心那虚空之上正在渡劫的叶问天。修仙之人，哪怕是绝世天才，在渡劫之时也是要小心万分，弄不好就会落得个生死道消的下场。即使是内门排名第一、第二的强者，叶问天和林不凡也是不敢大意。叶兄，咱们就比比谁能先渡过此劫。林兄此言也正是我要说的。两人交流之时。天空之中，又是一道雷劫劈下，电光闪耀，切裂空间，余威之力四处飞溅，好巧不巧的往张小凡身上飞了过去。一旁的鲁初雪慌忙出手，欲要帮张小凡抵挡，却见张小凡随手扇了扇，那飞射而来的余威直接崩溃湮灭，消失的无影无踪。鲁初雪一个踉跄，一头栽倒在了张小凡怀里，他的小嘴微张，眼中满是惊骇。此刻张小凡眼中同样满是惊骇。鲁初雪忽然投怀送抱，这是张小凡万万没想到的。良久，软玉在怀，张小凡才咽了咽口水。看着怀里愣神的鲁初雪说道：“初雪仙子，你这有点让我毫无准备啊！”闻言，鲁初雪这才回过神来，他慌忙从张小凡怀里挣脱，感觉脸颊有些滚烫。你莫要多想，刚才我不过是见那雷劫余威向你袭来，这才出手，欲要救你性命而已。张小凡脸上充满笑意，刚才那吹来的灰灰是雷劫余威，这初雪仙子还真幽默。初雪仙子，你看那边又有几道雷劫余威朝我们这飘过来了。张小凡忽然伸手一指，鲁初雪急忙扭头看去，只是一眼，他的眼角就疯狂颤动，这飞过来的。哪是什么雷劫余威，分明是真正的雷劫。雷劫之下皆是危险，这修仙之人渡劫，围观者最好是远离。天道孕育的雷劫，虽然目标是那渡劫之人，但也有极小的概率会击中无辜的路人。面对飞射下来的雷劫，鲁初雪不敢大意，周身气息翻涌，伸手一招，直接拿出武器欲要抵挡。这忽然的动作将张小凡吓了一跳，见鲁初雪一脸紧张之色，张小凡连忙伸出手扇了扇。张小凡的手一挥一收之间，鲁初雪眼中那飞射过来的恐怖雷劫，顷刻之间消失的无影无踪。掌灭雷劫之威，这是任何一个修仙之人都无法做到的事情。这样的事情，若是别人说起，鲁初雪听到后定是一笑了之。可是现在，他亲眼所见，这张小凡是真的将雷劫之力湮灭掉了。这一刻，即使是他亲眼所见，他依旧不敢相信这是真实。刚才一定是眼花了。一个小小的杂役弟子，凡人而已，能不被落下的雷霆劈死，已经是万幸。挥手湮灭雷劫之力，这样的事情，怎么可能发生在他的身上？正在鲁初雪心中极力的否定着张小凡所做的事情之时，却见张小凡仰头望着天空，一脸感叹的说道：“那两个人竟会同时遭雷劈，这还真是稀奇。”天空之上，随着一道道雷霆劈下，叶问天和林不凡两人皆是显得有些狼狈。渡劫不是那么容易的事情，弄不好随时可能生死道消。好在两人准备充足，没过多久，皆是安稳的将雷劫渡过。这一刻，两人体内的金丹升华，金光瞬间笼罩全身，慢慢的金丹化形，凝聚元婴。元婴之境，在瑶光圣地之中，可成为真传弟子，学习更多功法。同时也能够享受到瑶光圣地更多的修炼资源。看着虚空之中的两人，无数弟子露出了羡慕的目光。两人年纪轻轻就能有这样的成就，未来若是继续保持下去，说不定就能问鼎那无上仙道。哈哈，两位天资卓绝，可愿拜入我的门下，成为真传弟子？就在众多弟子仰望着虚空之上的两人时，远处一道声音响起，所有人皆惊，四处看去却不见人影。争，一道白光闪现，虚空爆发出铿锵有力的金属争鸣，那白光之中竟是一把通体银白的长剑。而在那长剑之上，此刻竟站着一位身姿挺拔的老者，是剑老，竟是云居峰峰主剑老前辈。传言他实力深不可测，有人推断他恐怕已经达到了合体境中期。
，如此强者能够拜入他的门下，当真是三生修来的福气。叶问天和林不凡两人见到剑老，皆是恭敬一礼。与其他弟子眼中的狂热之情不同，两人脸上平静无比。剑老乃云居峰峰主，实力强大，又善使剑法。他的一首飞剑问道，使得炉火纯青。这飞剑问道，乃是排在瑶光圣地剑招排行榜第七位，与第八位的天外飞剑不同的是，此招使出气息连绵不绝，战斗的越久，就越是立于不败之地。所以剑老在同阶之中难逢敌手，若是拜入他的座下，成为真传弟子，定是一件非常不错的事情。但是叶问天和林不凡心中都对剑老都不是很满意，一是两人觉得自身天赋足够高，仅仅凭借悟性就能领悟天外飞剑和万剑归宗，对于剑老的飞剑问道之术，心中其实还带着一点不屑。天才心中总有傲骨与傲气。两人认为，即使不拜剑老为师，仅凭自己也能用手中三尺长剑正得大道。如此想着，叶问天恭敬道：“能得剑老前辈赏识，是我叶某人之幸。但我心有所向，志不在此。”一旁的林不凡也恭敬道：“剑老前辈，我同叶兄一样，并没有拜入前辈座下的打算。”被两人拒绝，剑老脸上带着一丝不甘。两名天才人物就在自己面前，而且善使剑法，若是能将之收为徒弟，以后定能凭借这段因果得到不少好处。两位不再好好考虑考虑了吗？我已考虑清楚。两人异口同声。脸上皆是带着一丝坚定，如此，剑老也并没有继续强求。强者收徒，并不是想收就能将那些天才收下的，还要看那些天才们愿不愿意。若是他们不愿意，强行将之收做徒弟，那以后做师傅的肯定没有好日子过。说不定以后学完本事，不念感恩也就罢了，就怕做谋杀师傅之事。见到此番场面，四周不少弟子感叹连连。若是剑老要收他们做徒弟，他们一定是当场下跪，感激灵涕的答应。可是现在看看叶问天和林不凡二人，直接拒绝，可谓是相当霸气。爹。就在众人心中感叹之际，虚空之中忽然响起一声叮铃，这声音清脆悦耳，震动人心，透入骨髓。不少修为低的弟子打了个冷战，感觉浑身冰冷。你们二人天资不错，拜入我的座下如何？轻柔的声音响起，众人抬眼望去，只见一女子灵度虚空，踏步前行。她手拿拂尘，脚踝处绑着一串小铃铛。先前那一声叮铃，就是那铃铛发出的声音。见到此女，所有人呆立原地，呼吸都慢了一分。女子身材娇小，皮肤白皙，乌黑的长发垂落到腰间，只是静立在那。身体就好像融于天地，形成了一幅优美的画卷。虚空之中，叶问天和林不凡二人看着女子，同时恭敬道：“见过寒青仙子。”女子乃是天境峰峰主杨寒青，而天境峰正是瑶光圣地内门弟子的居所。身为内门第一与第二强者，叶问天和林不凡二人自然知道杨寒青的实力。他早就达到合体境后期大圆满，只差一步就可踏入渡劫境。他虽不善剑道，却拥有一身极其恐怖的魂音之术，阴气、人死、杀人于无形，诡秘无比。如此实力，同阶之中还有人能是他的对手？一位即将达到渡劫境的师傅，而且还是一个美女师傅。瑶光圣地不知道有多少人趋之如鹜。此刻，无数道目光汇聚在叶问天和林不凡二人身上，想看看他们会不会拜杨寒青为师。而虚空之上，叶问天和林不凡没有思索太久，两者对视一眼，皆是摇了摇头。这一刻，所有人都明白，他们这是又拒绝了。好高傲的天才，竟然拒绝两名强者的邀请。他们到底要怎样的师傅？众人好奇又疑惑，虚空安静的可怕。阿、啊、嚏！正在此时，一道声音响起。众人扭头看去，那打喷嚏之人却是一名杂役弟子。所有人都忍不住朝着声音传来的方向望去，一眼就看到了站在远处的张小凡，眼底不禁闪过一抹疑惑。这云居峰乃是外门弟子居所，一个杂役弟子出现，还是非常稀奇的事情。先前张小凡扇走劈过来的雷劫，惹得一旁的鲁初雪非常震惊。于是鲁初雪将张小凡拉到一旁，细细打量，欲要看出张小凡到底是哪里不同。这让张小凡又紧张又害怕，于是他屏气凝神，深深吸了一口气。就是这一吸，让他鼻子一痒。忍不住打了个喷嚏，口水唾沫横飞，喷得鲁初雪一脸。此刻鲁初雪伸手擦了擦脸上的唾沫，心中满是郁闷。一旁的张小凡满是歉意，眼睛看着鲁初雪，心中非常忐忑。把口水弄到修仙之人脸上，这即使不是故意的，也是大罪，一定会受到惩罚。若是脾气不好的修仙之人，现在肯定是拔出长剑，将张小凡斩成两半。好在鲁初雪脾气很好，并没有因为此事生气。他擦了擦脸上的口水，扭过头朝着虚空之中的叶问天看去，美眸向上一动。鲁初雪发现，那虚空之中的所有人都朝着自己的方向看来，他的心里一咯噔，同时眼角也注意到了四周的弟子。他发现，这一刻所有人的目光都在往他的方向看。鲁初雪心中一紧，还以为是刚才被张小凡喷了一脸口水的事情被发现，此刻神情显得非常狼狈。刚才的样子，鲁初雪自然是不想让人知道的，特别是悬浮于虚空的叶问天。叶问天可是他仰慕已久的男人，被叶问天撞见刚才的丑态，这让鲁初雪内心非常绝望。任何一个女子在自己心仪的男人面前，都是非常注意自己的形象的，而修仙之人同样如此。此刻，鲁初雪的目光死死地盯着叶问天，心中已经在考虑怎么和他解释。四周的弟子听到打喷嚏的声音后，第一时间朝着张小凡的位置望去，恰巧发现了刚才的一幕，一时间都忍不住笑意。不过，碍于鲁初雪的服饰乃是内门弟子，这些外门弟子都不敢议论。内门弟子皆是天才中的天才，未来前途无量。
，这些外门弟子巴结还来不及，自然不会傻到去笑话鲁初雪。四周的人眼睛望着张小凡，在他的身上停留了半秒，皆是眼中透着嫌弃。他们将目光收回，重新朝着上空看去，却发现那虚空之中，叶问天和林不凡二人眼睛依旧死死地盯着张小凡的位置。由于张小凡和鲁初雪两人挨着比较近，所有人都不约而同地以为叶问天和林不凡是在望着鲁初雪看。众人怎么也不会想到，他们的目光自始至终都是盯着张小凡的。从那声喷嚏声响起。两人先前还是本能的朝那望了一眼，可就是这一眼，让两人的眼睛再也移不开半分。那日，两人在瑶光谷树下测试，张小凡的出现在两人心中留下了不可磨灭的深刻印象。在瑶光谷树下，别人都是寸步难行，而他竟是直接用跑的方式前进，这在瑶光圣地之中，即使是合体境大能都不能做到的事情。可这人最后竟然爬上去将古树的枝丫砍断，这同样也是瑶光圣地之中根本没有发生过的事情。叶问天和林不凡看着张小凡，神色越来越激动。瑶光谷树下。两人都得到张小凡的恩惠，吃了一堆仙草。若是没有那一堆仙草的药力，两人今日也不可能突破。在那次事件发生以后，叶问天就在路上思索，张小凡到底是什么样的隐世大能。最后的结果就是，张小凡恐怕是那传说之中隐藏于圣地的老祖，也只有老祖级的人物才有可能拿着斧头将瑶光古树砍断。林不凡那日在回去的路上，同样是深思了很久，推测张小凡的实力之时，同样是和叶问天一样，得到了一个非常夸张的结果。他们两人早就想去砸一封寻找一下张小凡，但因为有着不少顾虑，所以一直没敢去。如今，两人再次见到张小凡的身影，这让两人一时之间都显露出了无比激动的神情。一旁的剑老和杨寒青看着两人的神情，皆是带着一丝不解之色。先前剑老和杨寒青也是本能的扫了一眼打喷嚏的张小凡，不过见他只是个杂役弟子，便毫不犹豫的收回了目光。可是现在，叶问天和林不凡露出的神情，让他们又带着一丝好奇，朝着刚才的位置看去。这一次，两人自动将张小凡忽略，目光同时落在了鲁初雪身上。四周的弟子也是重新将目光落在了鲁初雪身上。上下打量着他，众人发现鲁初雪是个难得的美人。她要身段有身段，要颜值有颜值，要实力有实力，要天赋有天赋。如此美人，越看就越喜欢。四周的人这一刻同时反应了过来，他们一致认为叶问天和林不凡二人肯定是看上了鲁初雪。英雄难过美人关，即使是修仙之人，见到好看的美人，同样也会心生喜欢。叶问天和林不凡二人年纪轻轻，正是血气方刚之时，见到美女移不开眼睛，这也是很正常的事情。由于和张小凡挨着比较近的原因。鲁初雪也觉得叶问天和林不凡二人的目光是朝着他看来，这让鲁初雪心中非常紧张，同样也带着一丝期待。他又朝着上空望了一眼，却发现叶问天已经缓缓地朝着他飞了过来。四周的人见到叶问天的动作，皆是神色激动，面露期待。修仙之人遇到喜欢的人，自然是可以大胆追求的。鲁初雪又那么漂亮，众人认为叶问天心动了，要对鲁初雪展开攻势了。看着叶问天朝着自己飞来，鲁初雪大气都不敢喘，感觉身在梦幻之中。他已经在脑子里幻想着接下来的画面，其画面相当甜蜜。叶问天落地，脚步抬起，身姿挺拔，英俊非凡，一步踏出，来到鲁初雪面前。鲁初雪小脸羞红，神情显得慌乱，心中小鹿乱撞。叶叶师兄，叶问天看着鲁初雪，微微一笑。然而下一秒，他竟然伸出手，在众人惊骇的目光之中，将其一把推开。对不起，麻烦让让。将鲁初雪推开之后，叶问天看着张小凡，神情表现得恭敬无比。前辈，您怎么在这里？叶问天开口，张小凡一脸懵逼。这不是第一次了，上次去砍树，遇到这个肾虚男。他也是喊自己前辈，一个内门弟子叫杂役弟子前辈，这是件多么荒唐的事情！四周的人皆是瞪大了眼睛，他们伸手掏了掏耳朵，以为自己听错了。看着面前恭敬万分的叶问天，张小凡一时间竟不知该怎么回答。他觉得叶问天有病，而且还病得不轻。被叶问天推到一旁的鲁初雪本来已经石化掉了，可是，在叶问天出生后，他又活了过来。鲁初雪看着叶问天，笑道：“叶师兄，他不过是个杂役弟子而已，将他称为前辈，这有损你的形象？损什么形象？”叶问天扭头瞪着鲁初雪。目光之中略带着一丝不满，在他看来，张小凡就是实力最恐怖的老祖级人物，称呼其为前辈，那是理所应当。现在竟然还有人说这样做有损自己形象，叶问天冷哼一声，此言当真是荒谬。想到此，叶问天将目光从鲁初雪身上收回，眼睛再次朝着张小凡看去。前辈，我刚才突破元婴境，您看我修炼资质如何？此话一出，张小凡更懵逼，他觉得叶问天一定是吃错药了，放着周围一大堆修仙的人不去问，还有那两个大佬不问。偏偏要向他一个杂役弟子询问修炼资质如何，这还能如何？张小凡即使是闭着眼睛，也知道往好了说。想到此，张小凡脸上充满笑容，说道：“仙人，我观你天庭饱满，地阁方圆，根骨绝佳，实乃万中无一的修仙奇才。日后要是不出意外，必定能问鼎那无上仙道。”此话一出，叶问天大喜，在他眼中，能被张小凡这样的隐士大能这样评价，这是一件多么荣幸的事情。虽然心中非常爽，但叶问天知道，想要问鼎仙道，必然需要面对重重困难，在修仙之路上。不知有多少天才损落，所以即使是天赋再高，也必须要慎重。也正因如此，不少修仙之人保险起见，都会拜入强者座下，希望得到强者庇护，这样成为仙人的几率才会大一些。
，而且有强者庇护，还能学到不少东西，能从中得到不少好处。所以这样的事情是任何天才都想要的。这其中自然也包括叶问天。先前的剑老和杨寒青虽然是合体境大能，但在叶问天眼中，这样的强者，瑶光圣地都有不少，更别说这瑶光圣的外面了。合体之境虽强，但叶问天自信在未来能够将之超越，如此他自然也不愿意拜入剑老和杨寒青座下。但此刻见到张小凡，在他眼中如此老祖级别的大能强者，若是能够拜入其座下，日后定是飞黄腾达。一念到此，叶问天当即恭敬地对着张小凡说道：“前辈，您可否收我为徒？”叶问天语气平静，心中忐忑，脸上充满期待。而其余的人眼睛睁圆，耳朵竖起，嘴巴张大，心中充满疑惑，神情满是震惊。有人伸出手，狠狠地扇了自己一巴掌，欲要证明这是梦境。叶问天是内门之中第一人，这样的天才。哪个瑶光圣地的强者不是争着抢着要收他做徒弟？可是他先后拒绝剑老和杨寒青，众人以为他自有打算之时，却听到了这样的话，跑过去拜一名杂役弟子为师。这样的事情，当真是滑天下之计。此刻，张小凡嘴巴张得老大，眼睛睁得滚圆，目瞪口呆之色尽显。他先前以为叶问天有病，这回他认为面前这叶问天一定是修仙把脑子给修坏了，是在发神经。张小凡指了指自己，又指了指叶问天，良久才有些结巴的说道：“仙仙人，我没听错吧？你要我收你做徒弟？”他一个杂役弟子，一介凡人去收修仙的做徒弟。张小凡光是想到这里，就觉得有点不切实际。一旁的鲁初雪神情呆愣，他已经石化当场。本以为叶问天是来找自己的，没想到却是找身旁这个杂役弟子，而且还要拜杂役弟子为师。此刻鲁初雪心中叶问天的形象崩塌。内门第一人，天赋异禀，长得又英俊，得到无数女弟子追捧。这样的人，现在这是在干什么？鲁初雪思来想去，唯有一个可能，那就是叶问天刚才渡劫的时候，那雷劫一定是把他脑子给劈坏了。虚空之上。剑老和杨寒青皆是一脸愕然的表情，两人大老远跑过来，就是想要收下叶问天这样的绝世天才。先前遭到拒绝，本以为叶问天已经看上了瑶光圣地之中哪一位强者，两人先前还有点不甘。可是现在叶问天跑去要当一名杂役弟子做徒弟，这让他们感觉到了极大的侮辱。这样看起来，岂不是在说堂堂合体境、半条腿踏入渡劫境的恐怖强者，竟不如一个杂役弟子？如果这样的事情传出去，剑老觉得没脸见人，杨寒青觉得脸面扫地。叶问天这操作，当真是伤害性高，侮辱性又强。剑老和杨寒青感觉心中怒火升腾，目光将张小凡死死的锁定。他们又要看看这个杂役弟子到底有什么不同之处。就在所有人都将注意力集中到张小凡和叶问天身上的时候，虚空之上的林不凡突然站不住了。他看着张小凡，神情比之叶问天还要激动。从那日瑶光谷树下回去之后，林不凡一直在思考张小凡到底是什么实力，能无视威压，又能斩断瑶光谷树的树枝。这样的事情，即使是瑶光圣地第一人女帝水明月都不可能轻松做到。而水明月，那可是大地之境堪称无敌的存在。这样的人都做不到的事情，一个杂役弟子却能轻松做到，这只能说明一点，那就是这名杂役弟子一定是比女帝还要恐怖的存在。一想到这里，林不凡就迫不及待地飞向了张小凡，来到面前，恭敬地说道：“前辈，我也想要做您徒弟。”闻言，围观之人无不眼皮狂跳，有些修为低的弟子更是一屁股瘫坐在了地上。疯了，这两个家伙一定是被雷劈坏了脑子。张小凡看着面前的两人，他感觉自己在做梦。一个人脑子出了问题，他还能理解；现在两个人脑子都出了问题，而且还都跑过来要拜师。这怎么想都有点不真实，两位仙人，你们这样做十分不妥啊！张小凡出声，一脸苦兮兮。听到这话，叶问天和林不凡二人心中皆是一紧。这话中的意思肯定是拒绝，这可不行。两人对望一眼，从各自的眼中看到了一抹坚定与决绝。至于这尊老祖级别的大佬为什么要装成一个小杂役，他们早就想明白了，要么是怪癖，要么就是一种独特的修炼方式，寻求突破。所以他们已经下了决心，今日定要厚着脸皮，死缠烂打也要拜入面前这位大佬座下。如此。日后才能得到他的照拂，如此日后才能有希望问鼎那无上仙道。正在两人心中这么想着的时候，虚空之上，剑老和杨寒青终于是看不下去了。他们一步踏出，瞬息之间来到叶问天和林不凡面前，眼睛扫了两人一眼。剑老说道：“你们宁愿拜杂役弟子为师，也不愿意拜入老夫座下，这是在看不起老夫。”剑老说完，伸手虚空一抓，长剑在手，气势逼人。杨寒青面色平淡，可是美眸中也带着一丝不满。叶问天和林不凡二人同时皱了皱眉头，剑老身上散发出来的气势。压向两人，让两人心中感觉不爽。剑老前辈，您误会了，误会。剑老上前一步，怒道：“我堂堂合体境中期实力，大老远跑过来，还比不得这杂役弟子。”说着，剑老目光扫了张小凡一眼，那眼神似要吃人。感受到剑老目光之中的不善，张小凡心中狂跳，哀嚎声连连。天地为证，这真是躺着啥也没干，平白无故挨枪子。若是因为这样的事情得罪了面前这个老仙人，张小凡觉得亏大了。思来想去，张小凡认为，若是想要化解剑老心中的不满，还是得亲自出马上去道歉才行。想到此，张小凡迈出一步，欲要上前，可是还未等他走出下一步，叶问天和林不凡同时朝着他看来。见到张小凡的动作，叶问天和林不凡同时心惊，他们以为张小凡要对剑老出手。老祖级人物
比大地还要恐怖的存在。若是出手，剑老还有命活。两人倒吸一口凉气。叶问天慌忙对着剑老说道：“剑老前辈，您合体境的实力的确强大，但人外有人，天外有天，千万不要被事物的表面现象所迷惑呀。”听到这话，剑老觉得有那么几分道理，回头仔仔细细看了一眼张小凡，想要确认先前是不是看走了眼。见到剑老看来，张小凡立马笑道：“老仙人，那两个仙人要拜我为师，这一定是哪个环节出了问题。”你可千万不要因为这样的事情生气啊！身为合体境强者，剑老自然不会因为小事生气。可是现在这样的事情，在他眼中可不是小事，这关乎到颜面的问题。朝着张小凡打量了许久，依旧看不出一个所以然来。剑老眼中，不管怎么看，张小凡依旧是一个再普通不过的杂役弟子，肉体凡胎没什么不同。这样的家伙，两个天才要拜他为师。剑老现在只觉得叶问天和林不凡二人皆是愚昧无比。你们拜谁不好，偏偏要拜这么个杂役弟子为师？剑老怒气冲冲地说道。叶问天一脸坚定，淡淡道：“心之所向。”此人才是我命中注定的师傅，林不凡也坚定道：“能拜入他的座下，定是我上辈子修来的仙缘。”四周的人嘴角抽搐，不知该说些什么好。张小凡心中哀嚎：这两个肾虚男是在发什么神经？执迷不悟。沉默已久的杨寒青出声，话音所指是叶问天和林不凡二人，可是眼睛却怒瞪着张小凡。一个杂役弟子，竟是扰乱了两位天才的道心，留着你也是个祸害。杨寒青乃是天境峰峰主，是看着叶问天和林不凡二人一步步成长的存在，如今他们竟然丧心病狂。要拜面前这个杂役弟子为师，这样的行为简直是断送大好前途，绝不能让此事发生。杨寒青能够想到的唯一办法，就是将面前这个杂役弟子弄死。只要这个杂役弟子死了，也许两位天才才会醒悟。想到此刻，杨寒青朝着张小凡踏出一步，合体境气势在这一刻爆发，铺天盖地，恐怖异常。众多弟子皆是后退，唯恐杨寒青的怒火泼洒在自己身上。杨寒青的个子比张小凡矮了一个头，可是那踏步而来的气势，却是让张小凡心中狂跳。先前的话，张小凡自然是明白。面前这个妞，他是想弄死自己。一想到此处，张小凡就不自觉的后退了一步。仙子，切莫动手，我觉得我还能解释一下。张小凡牙齿打颤，此刻他感觉到莫大的危机要降临在自己身上，心中刚升起这样的念头，就见杨寒青一脚踢出，是要用最朴素的手段将张小凡弄死。合体境强者一脚踢死金丹强者不在话下，而凡人若是承受这一脚，定是落得个身首异处的下场。众人脑海中已经出现了碎肉横飞的恐怖场景，离得张小凡最近的鲁初雪，此刻更是忍不住闭上了眼睛。他也想过挽救一下张小凡，可是杨寒青的实力实在太恐怖，合体境后期大圆满，这谁敢上去阻止？众人眼中，杨寒青这一脚奇快无比，只是眨眼功夫就已经临近张小凡的脑袋。可是落在张小凡眼中，这一脚踢来慢的一匹。张小凡觉得杨寒青一定是在演戏，再寻开心。一念到此，他伸出手，准确无误的将杨寒青的脚踝抓住，感觉其上根本没什么力道。一股香风袭来，张小凡闻了闻，这才发现这踢过来的美腿竟然没穿鞋子，好大的脚气！修仙之人。不染凡尘，杨寒青身为合体境强者，自然不会有脚气。张小凡问道的问道，不过是因为杨寒青身上太香了而已。四周的弟子先前还有些惊愕，正在疑惑着张小凡为什么没死，可是听到这声音，差点没憋住笑。此刻的杨寒青被气得半死，面前这个杂役弟子简直是胡言乱语，今日定要将其弄死，才能消心头之恨。杨寒青踢出的一脚被张小凡抓住，这是所有人都万万没想到的。更关键的是，此刻张小凡看起来根本就是毫发无损，脸上竟然还带着一丝笑容。众人看着张小凡，发现他的眼睛正一眨不眨地盯着杨寒青，且目光似乎偏下。众人微微移动目光，片刻后，皆是狂咽了一口口水。兄弟，看到没？似乎是白色的。看到了，白色真不错。四处的议论声响起，杨寒青心中升起一抹不好的预感。直到这时，他才发现张小凡的目光似乎有点不对。杨寒青本就身材娇小，七个头直接矮了张小凡一个脑袋。他这一脚踢出去，瞄准的又是张小凡的头，所以那动作可以想象。本就身穿裙子，此刻姿势又非常优美，一时之间风光无限。混账！发现这一点，杨寒青气急，想要抽回自己的美腿，却发现根本动不了半分，还不松手？杨寒青出声，脸上带着一抹羞怒之色，目光死死地瞪着张小凡。被这么一瞪，张小凡这才反应了过来，他慌忙松开手，后退了好几步，和杨寒青保持距离。被一个杂役弟子抓住脚踝，而且还动弹不得，这要是传出去，杨寒青觉得比死还难受。他虚空一抓，一把玉箫出现在手中。杨寒青主修音律。擅长的乃是用声音杀人，玉箫在手，嘴唇对着箫口吹奏。这一刻，圆润轻柔、幽静典雅的声音响起，声音穿透耳膜，仿佛要深入骨髓。四周的人只感觉浑身都动弹不得，只能任人宰割。远处的张小凡绕了绕头，感觉有点莫名其妙。杨寒青忽然拿出乐器吹曲，这让张小凡心中十分不解。再看四周的人，那些修为低的弟子齐刷刷的倒下，脑海感觉一团乱，先前所见的画面再也想不起来。这是在洗脑，清除记忆。做完这些，杨寒青再次朝着张小凡看去，发现他的眼睛正一眨不眨地看着那些倒地的弟子。这很显然，其余弟子都洗脑成功了，唯独这个杂役弟子竟然洗脑失败。
。杨寒青只觉得有点不可思议，身旁的剑老也是微微皱眉。在场之中，只有叶问天和林不凡二人，光之中透着火热，神情带着狂喜。这杂役弟子定是大佬级人物，拜他为师一定没错了。想到这里，两人互相对视一眼，随后微微点头。他们从对方的目光之中，好似明白了什么。忽然，两人同时迈出脚步，朝着张小凡的位置冲了过去。来到面前，在所有人惊骇的目光之中，两人扑通一声跪地，死死地抱住了张小凡的大腿。前辈，收我做徒弟吧。前辈，此生只有您才能成为我师傅。杨寒青美眸睁大，他在内门从未见过两人如此卑微过。一旁的鲁初学指感觉自己要碎掉。今天发生的事情，让他心中仰慕已久的叶问天形象崩塌成了灰灰。高高在上的天才，对着一个杂役弟子抱着大腿求收徒。鲁初雪相信，在这修仙世界，从古至今没有发生过这样的事情。说好的，天才的傲气和傲骨呢？叶问天和林不凡二人简直是在侮辱天才。张小凡看着两人，差点腿一软就给他们跪下了。两个修仙的跪到面前求着收徒，张小凡平生也是第一次见，执迷不悟，当真是执迷不悟。杨寒清气的跺脚，那脚踝处绑着的铃铛发出好听的叮铃声。修仙这么久，他还是第一次见到如此愚蠢的天才，而且这一见还是见到两个，当真是天净风不幸，瑶光圣地不幸。我求你们了，我就是个杂役弟子，我真不能收你们做徒弟啊！张小凡出声，这回他是真急了。可是叶问天和林不凡却不管不顾，装，你继续装，反正我们就要拜你为师。两人死死的抱住张小凡大腿，对视一眼，同时开口：“前辈，求您了，您您就收下我们吧，我们资质不差，日后定不会拖您后腿。”怀着死缠烂打也要拜张小凡为师的想法，两人硬是和张小凡刚上了。见到两人如此，张小凡心一狠，眼睛使劲挤出两滴眼泪，扑通一声直接跪下了，哭道：“两位仙人求放过。”叶问天和林不凡眼角微颤，心中满是惊愕。两人怎么也没想到，张小凡为了不收徒，竟做到了如此地步。不，这一定是考验，一定是对他们的考验。这种隐世大能、老祖级人物，比女帝都还要恐怖的强者就在面前，今日必须要拜他为师。微一思索，两人脑袋磕地，撞得地板哐当响。前辈，您就收了我们吧。一旁剑老和杨寒青皆是咬牙切齿，从未见过这样的天才，当真是卑微到了极点。哼！剑老狠狠地哼了一声，转身直接离开。先前他还觉得叶问天和林不凡未来前途无量。可是现在去求一个杂役弟子收徒，还如此卑微，这有个屁的前途！以剑老的看法，叶问天和林不凡此生注定只能止步于此。修仙之人，特别是天才，讲究的是身具傲骨，一定要有不屈之意志。这两个混账东西竟然跑去向一个杂役弟子拜师，还把头都磕到了地上，这叫有傲骨，这叫有不屈意志！我呸！先前真是瞎了眼，才看上了这两个蠢材。剑老一路上心中十分不平衡，屡次在半空差点摔在地面。今天之事，剑老决定不再向任何人提起，免得掉面子。杨寒青此刻实在是受不了了，今天一定要弄死这个不知道有什么猫腻的杂役弟子才行，否则瑶光圣地恐怕还会有更多的天才遭到毒手。叶问天和林不凡仙子在杨寒青眼中已经无药可救了，所以杨寒青决定放弃。但瑶光圣地未来的天才绝不能出现这样的情况。一脸到此，杨寒青虚空一抓，一把古琴出现在手中。瑶光圣地的未来将由我来守护。杨寒青娇喝一声，屈指一弹，琴音阵阵，声波席卷天地，合体境实力在这一刻爆发。这一次，杨寒青已经动用全力，欲要给予张小凡毁灭性的打击。虚空之中，声波汇聚，化作一道无形的光束，朝着张小凡的头颅飞去。合体境大能全力出手，空间之中弥漫着恐怖的威压。叶问天和林不凡被压得喘不过气来，一旁的鲁初雪更是差点一头栽倒。看着众人的神情，张小凡忽然明白了一点：只要是杨寒青要奏乐，四周都是露出一脸的恐怖。也难怪，弹得这么难听。嘀咕一声，张小凡叹了口气。忽然，他觉得一丝微风忽然吹来，下一刻额头就微微一凉。他浑身一个机灵，吓得四处张望。噗！忽然间，原本弹琴的杨寒青吐出一口鲜血，差点原地栽倒。见此，张小凡大惊，他急忙起身朝着杨寒青走去，问道：“仙子，你还活着吗？”噗！又是一口鲜血喷出，不知是被气的，还是受到内伤影响。杨寒青脸色惨白，目光却死死地盯着张小凡。刚才他全力出手，音波化作无形光速，朝着张小凡额头飞去。这一击，即使同为合体境，杨寒青依然有把握将其重创。而对付区区一个凡人，用上这一击，杨寒青就是怕像刚刚一样出丑。在他看来，张小凡绝对无法承受这一击后还能生还。可是那音波凝聚的无形光速，轰击在张小凡的额头之上后，竟然神奇的反弹了回来。身为合体境强者，杨寒青从未想过自己释放出去的音波攻击会被弹回来，所以大意之下遭到重创。看着张小凡走来，他吓得后退连连，慌忙道：“你，你不要过来啊！”现在杨寒青觉得张小凡一定是个怪物，遭到合体境强者全力一击，跟个没事人一样毫发无伤。这不是怪物，是什么？听到杨寒青的话，张小凡连忙停下脚步，皱眉道：“仙子，我看你脑子好像出了问题，若是不治疗，恐会得脑疾啊。”四周的弟子听到这话，都是倒吸一口凉气。面对合体境强者，竟敢说他脑子有问题，这简直是在找死！叶问天和林不凡二人
，此刻更是对张小凡佩服的五体投地。如此强者，用最怂的语气说出最大胆的话，当真是牛的一匹，不愧是他们看中的师傅人选。两人拜师之心又坚定了一分，目光灼灼的看着张小凡的背影，其背影竟显得那么高大，那么威武，竟有无敌之姿。两人崇拜之色尽显，而杨寒青却是神情紧张。刚刚反弹回来的音波攻击，直接击中了他的脑门。还好他是合体境强者，肉身强度非常恐怖。若是换作是其他人被击中脑门，定是一个炸脑的下场。不过，即使肉体强横，但硬抗了这一击，杨寒青现在依然不好过。他现在只觉得脑袋疼得厉害，眼前一阵天旋地转，看着张小凡的身影，竟能看到重影。这可不是个好兆头。他当即拿出一把丹药，张口狂吞下去，好一会，才逐渐恢复了过来。张小凡此刻脸上露出一丝金色，因为他看到杨寒青气色逐渐变好。修仙的女人果然厉害，这样的伤竟能这么快好转。感叹一声，张小凡转身欲要先跑路，可是刚走了两步。就被叶问天和林不凡拦住了去路。见到他们又来缠着自己，张小凡嘴角抽搐，叹了口气说道：“好吧，好吧，我收你们做徒弟了，收两个仙人做徒弟，这看起风光无比。但张小凡知道，日后一定会惹来一堆麻烦。先不说能教他们什么，就是以后这两个家伙若是惹了什么事情，那遭遇的一定是他这个师傅。”一想到此，张小凡就浑身打了个冷战。见到张小凡终于答应成为自己的师傅，叶问天和林不凡脸上说不出的喜色。师傅在上，请受徒。停，拜不得，你们赶紧起来。伸出手将两人拉了起来，张小凡这才拍了拍胸口，长长呼了一口气。受仙人一拜，这要是真磕下去，张小凡觉得肯定会将他拜死。师傅，您看我们都拜师了，您现在能不能知道我们修炼？林不凡出声，叶问天也看了过来，两人一脸期盼之色。在两人看来，张小凡乃是老祖级人物，实力又那么强，若是有他指导两句，必定是收益无穷。现在张小凡感觉头大，他一个杂役弟子，凡人而已，能懂修炼，懂个屁！不过既然成为了师傅，而且是修仙之人的师傅。张小凡觉得还是瞎编几句好一点。那个，你们擅长啥啊？张小凡问道。叶问天和林不凡当即恭敬道：“回师尊，我们擅长剑法。”两人虚空一抓，长剑在手。我会天外飞剑，我会万剑归宗。叶问天和林不凡得意洋洋，看得张小凡眼角微微抖动。两人的剑法，刚才张小凡也看到了，一个把剑丢出去砸人，一个花里胡哨，打不破一个照照。想到此处，张小凡不自觉的摇了摇头，装出一副高人姿态，说道：“你们两人皆没有领悟到这两招的真意。”嗯，两人皆是一惊，这可是他们的绝招，现在竟然被说没有领悟到其中真意。师尊，还请指点。两人恭敬，不自觉地竖起了耳朵。张小凡想了想，指着林不凡道：“你那招天外飞剑，应是瞬息千里，取人首级。想要做到这一点，必须达到人剑合一的境界。可是你却只是将剑丢出去，自身的意志却没有在剑身上，这样根本不是天外飞剑，顶多算是随手丢出一剑。”听着张小凡的话，林不凡似有所悟，眼中闪过一丝惊芒，问道：“师尊，如何才能达到人剑合一？”想要做到人剑合一，需要达到心中有剑，手中无剑，万物皆可为剑的境界。只有这样，才能做到人剑合一。张小凡出生，脑海中想着前世看过的几本小说，张口就来：心中有剑，手中无剑，万物皆可为剑。林不凡喃喃出声，他感觉自己悟了。多谢师尊。林不凡恭敬一礼，接着脚蹬地面，腾空而起，朝着一座高耸入云的山峰飞去。一旁的叶问天思索着，良久才抬起头，朝着张小凡问道：“师尊，那我的万剑归宗呢？万剑归宗，绝世无敌的剑招。”你先前使出的万剑归宗，那不过是华而不实。张小凡说着，脑海中想起了前世看过的几部武侠剧。叶问天心中一紧，万剑归宗在瑶光圣地剑招排行榜中，那可是位列第二的恐怖剑招。这样厉害的招数，即使刚刚只发挥了一成实力，也不应该被评价为华而不实才对。不过，既然是面前这个老祖级人物所言，叶问天觉得定不会错。师尊，还请指点万剑归宗真意。叶问天恭敬道。张小凡思索了许久，淡淡道。万剑归宗乃是堪称无敌的剑招，每一把剑上都应该存在着强大无比的剑意，其招数变化万千，可衍生出另外一种恐怖剑招。闻言，叶问天脸上露出一抹金色。从他拜入瑶光圣地开始，从未听说万剑归宗还衍生出别的招数。万剑归宗在瑶光圣地剑招排行榜上位居第二，其威力自然是恐怖绝伦，而他所衍生出的剑招只能是比之更强。一想到这里，叶问天内心就开始激动。他现在已经学得万剑归宗，想必那衍生出的另外一种招数也可以学会。叶问天努力克制住自己内心的激动，问道：“师尊，那另外一种招数叫什么？”张小凡绕了绕头，努力回想了一下前世看过的几部武侠剧，良久他才说道：“衍生出的剑招叫做‘见血浮生’。”听到名字，叶问天心中微微一震。就在刚刚，他领悟的那招万剑归宗，竟然在体内自动运转，使得周身爆发出了数道剑气。屏气凝神，叶问天将之强行压下，心中对张小凡所说的话又深信了几分。师尊，如何才能学得此招？一句话便引动了万剑归宗的触动。叶问天有点迫不及待了。若是能将万剑归宗和见血浮生掌握，想必一定能得到莫大的好处。看着叶问天的表情，张小凡心中就暗道：糟糕，他不过就是照着以前的武侠剧瞎说的，他哪里懂得怎么练？若是懂，
，他自己早就练会了。不过现在身为师傅，张小凡认为绝不能掉面子。见血浮生威力绝伦，一招使出，即使是整个瑶光圣地，也可化作一片废墟。以你现在的实力，恐难以学成。其实张小凡也不知道见血浮生威力到底大不大。不过现在这样的情况，他只能往大了说。而这样的话，传入叶问天脑子里，只是瞬间就让其呆立在了原地。一招使出，可将瑶光圣地摧毁成废墟。如此威力。就算是渡劫境强者，全力一击都不可能做到。师尊，我一定要将此招学成，还请指点。说着，叶问天眼中闪过一丝坚定。张小凡看着叶问天的神情，淡淡道：“想要练成见血浮生，须得万剑归宗大圆满，借此修成无敌剑道。身具无敌剑道，再结合自身心性，就可领悟出见血浮生。不过，你现在所修的万剑归宗，根本就是一个错误的剑招。真正的万剑归宗，乃是一种境界。到达此境界，自身即是一把坚不可摧的神剑。”到时候，剑气自身体之中涌出，灵剑剑之皆会向你朝拜。意念所指，万剑所向，剑出摧毁一切。想要达到这样的境界，以你现在的情况来看，还是需要从最基础的招式练起。张小凡满嘴跑着火车，却不知道叶问天心中格外震撼。他以前领悟万剑归宗，心中还有那么一点小骄傲。可是现在，张小凡告诉他，他所修炼的万剑归宗根本就是错误的。这样的事情，若不是从张小凡口中说出来，叶问天定会上去将其好好教训一番。但先前张小凡的一番话。让叶问天感觉自己对剑道的领悟又深刻了一分，仿佛是打开了视野。现在叶问天感觉以前的自己就是那井底之蛙。现在有了这位师尊的指点，已经了解到了井外的海阔天空。从最基础的剑招练起，叶问天口中喃喃，心中逐渐明悟，随即对着张小凡一礼，说道：“多谢师尊指点。”话落，叶问天腾空飞起，同样朝着那一处高耸入云的山峰飞去，终于将两人送走。张小凡长舒一口气，现在他觉得有必要赶紧离开这个是非之地了。若是再待下去，还不知道会出什么不好的事情。想到此，他当即转身对着远处的鲁初雪说道：“初雪仙子，我忽然想起来，家中还有要事，就先走了。”鲁初雪现在心都碎了一地，根本没有听到张小凡在说些什么，他只是本能的点了点头。见此，张小凡也不再犹豫，独自离开了云居峰。内门第一与第二竟然拒绝了剑老，还有天境峰峰主阳寒青，拜师一名杂役弟子的事情，迅速在云居峰上传开。所有弟子听到后都感觉不可思议。在听说张小凡还指点两人剑道时，所有人都是忍不住笑出了声。一个杂役弟子去指点内门弟子剑道，这光是听着就有点滑稽。张小凡下了云居峰，就连忙跑回了杂役峰。这一次可谓是慌忙跑路，连和王中说一声的时间都没有，一不留神成了两个修仙之人的师傅。张小凡心中总有那么一丝不好的预感。不过刚刚忽悠仙人的时候，他内心还是爽的一匹的。虽然他不懂剑，但瞎编的本事还是有那么一丢丢。如此想着，张小凡觉得叶问天和林不凡能够练成那些无敌剑术，那才是有鬼。练剑和修仙一样，可不是靠嘴上说说就可以的。那些绝世剑修，哪一个不是堪称天赋异禀、心性了得、拥有大气运之人？所以，想以此正道，叶问天和林不凡二人，在张小凡看来，还有很长的路要走。只要他们发现，在这里根本学不到什么东西，那么一定会放弃自己，另外寻求一位名师指点。这样，张小凡的目的就达到了。思绪飞转之间，张小凡已经来到了自家小院。抬眼朝着紧闭的房门看去，张小凡心中忍不住有些好奇：先前水明月说要和其余圣地的人商量讨伐魔门的大事，想必这回还在讨论之中。这么一想，张小凡小心翼翼地朝着大门走去。来到门前，从门缝之中看到了水明月的身影。这妞怎么回事？都这个时间了，还没讨论出结果？办事效率当真是不行啊！屋子中，水明月眉头紧锁。张小凡的心声忽然传入脑海，让他本能地朝着门口望了一眼。卧槽！屋外，张小凡后退了几步，被水明月这一眼吓出了一身冷汗。屋内，水明月美眸微动，嘴角微微扬起，下一秒直接起身朝着大门走去。先前张小凡跟着王忠去云居峰后，没过多久，那虚空之上就飞来了三位强者，三人皆是气息内敛，周身隐隐有天地大势加持。以往的时候，各大圣地商讨大事，皆是在各自圣地的主殿之中，像今日水明月这样安排在杂役峰，众人也是头一次见。不过他们也明白，毕竟是关讨伐魔门，这样的事情还是尽量不要声张，否则被那些魔门中人听到，那就不好了。三人分为一男两女，他们的修为皆是大地之境，每一个圣地皆由大地强者统领。今日三位大地同时来到瑶光圣地。这也是十分罕见的事情。和瑶光圣地交好的圣地一共有三大圣地，分别是黄极圣地、洛书圣地、碧云圣地。黄极圣地的第一人乃是那三人之中唯一的男子，名叫武天纵。他看似面无表情，可眼角余光却不动声色的在杂役峰上四处打量，似在寻找着什么。就在不久前，黄极圣地老祖大限将至，时日无多，便想着出去在世俗之中游历一番，好好享受享受。当时，武天纵怕老祖忽然暴毙，就一路跟随在其身后。在世俗之中，两人在街上遇见一名卖药材的年轻人。那人一眼就看出黄极圣地老祖有病，老头，我这药材刚好可以治你的病，若想活命，你买它就对了，只需五个金币，你买不了吃亏，买不了上当，切片冲水口服，效果更佳。年轻人说着，拿起一根干巴巴的老树根。
。武天纵和黄记老祖本以为是世俗之中的骗子，可是当他们扫了一眼年轻人手中的药材后，皆是狂喜。两人掏了掏腰包，根本没带金币。黄记老祖一思量，便拿出一把金锁递给了年轻人。那年轻人掂量了一下，脸上喜色尽显，直接将手中的老树根塞给了黄记老祖，另外还带着一堆杂七杂八的药材也丢给了他。想着那日的场景，武天纵脸上微微露出了一抹笑意。黄记老祖本是大限将至，过不了久就要仙逝。但自从吃了从那年轻人手上拿来的药材之后，身体日益好转，头发由白变黑，实力也是更为强横。当日武天纵问过年轻人的来历，年轻人言说是瑶光圣地杂役弟子。这样的话，武天纵是不信的，能随随便便拿出那样的珍贵药材，怎么可能是个杂役弟子？但今日来到瑶光圣地杂役峰，武天纵还是忍不住期待了起来。不过他在杂役峰上空看了许久，也没有发现当日那个年轻人的身影。无奈的笑了笑，武天纵便和身旁的两名女子往水明月的方向飞去。三人见到水明月后，皆是目露金光。脸上略带着几分惊叹，他们听说瑶光圣地遭魔门袭击，水明月强行出关受了重伤。可是现在见面，三人皆是从水明月身上感受到了一股强大的气息，哪像受伤？在商量着如何讨伐魔门一事时，几人陷入了僵持。沉默良久，见到水明月忽然起身朝着门口走去，三人的目光也跟着看了过去。从那门缝之中看到了一个人影，三人心中一惊，以为有人在偷听，可他们刚才竟然没发现。水明月打开房门，美眸盯着张小凡，淡淡道：“本尊让你在小院等着，结果你刚才跑没影。”现在又出现在这房门外，是打算偷听不成？张小凡嘴角微微一抽，对着水明月恭敬道：“女帝大人，我刚才就是去逛了逛，结果回来没听到动静，我还以为你们已经讨论结束了，所以就过来看看，没打算偷听。偷听个锤子，我又不去攻打魔门，你们讨伐魔门这样的事情，关我屁事！”水明月秀眉一拧，看到张小凡脸上恭敬，心里腹诽的想法后，气得想要给他一巴掌。瑶光圣地之中，讲究的是同心协力，共度难关。任何人身在瑶光圣地之中，皆是瑶光圣地的一份子，即使是杂役弟子。也应当肩负起自己的责任。而现在讨伐魔门这样的事情，面前这混账不仅事不关己，还说出那等粗鄙之词，水明月差点就要出手将张小凡严惩。不过最后他还是忍住了，毕竟屋子内还有客人。他身为堂堂女帝，自然不能平白无故对一名杂役弟子出手。这要是被他们看见，肯定会成为笑话。美眸瞪着张小凡许久，水明月冷声道：“你且给本尊进来，本尊有事情要问你。”张小凡满脑子疑惑，根本不知道水明月到底要问什么事情。来到屋中，张小凡扫了一眼。心中觉得远处那端坐在桌边上的男人有点眼熟，但也没有多看，因为他发现余下的那两个小美人好看的一匹。其中一个女子看起来文文静静，一袭乌黑长发垂落腰间，深邃的明眸中略带几分好奇。她是洛书圣地第一人明主婉书。另一个女子乃是一头银白色短发，美眸之中透着几分凌厉之气，身材前凸后翘，却根本感受不到女人应有的柔和，反而有几分英姿飒爽的感觉。这是碧云圣地第一人明玉灵瑶。两人的个头相差不多，比之身材高挑的水明月只稍微低了半个脑袋。修炼到他们这种境界，早已青春永驻。忽略他们一身的道韵流转，那骇人的威压，他们与普通人无疑。可偏偏他们气息内敛后，张小凡肉眼凡胎，把他们当成普通人看了。明月姐，你身后那人是谁？玉灵瑶出声，目光锁定在张小凡身上，他的目光凌厉，犹如无形的利剑，欲要将张小凡刺出几个窟窿。感受着这样的目光，张小凡头皮发麻，目光不自觉的闪躲。在这瑶光圣地，张小凡还是第一次见到短发妹子，所以先前就朝着玉灵瑶多看了几眼。可没想到，却让玉灵瑶感觉到了冒犯之意。别说在成为大地境强者后，就算是之前，也没人敢用这种眼神看他。这狗东西真是大胆包天！水明月见状，心中了然，脸上只是微微一笑，说道：“不过是个杂役弟子而已，我等地境强者就别与他计较了，不然显得我等小家子气。”玉灵瑶见他护着这小子，面若冰霜，深深打量了张小凡一眼，发现对方的确是个小小的凡人，当场计较的确露了自己的身份，便收回了目光。一旁的主婉书也收回了目光，没将他放在眼中。至于刚才张小凡如何悄无声息的靠近，他们理所应当的认为是水明月特意在这小院的布置隔绝了他们的感知。此刻唯有武天纵目光依旧打量着张小凡，神情显得十分复杂。张小凡感受到武天纵的目光，这才认真朝他看了一眼，目光在空中相撞。下一刻，两人同时露出一脸惊骇之色。是你！两人同时出声，皆是不由自主的将眼睛睁得滚圆。屋内，水明月、主婉书、玉灵瑶皆是面带不解之色的盯着武天纵和张小凡。此刻的武天纵面带着狂喜之色。内心激动无比。那日与黄吉老祖踏入世俗之中，就是遇到面前这个青年，才获得那么珍贵的宝药，能够随手将那样的药材拿来卖的，定是那隐藏于修仙世界那种无敌的存在。怪不得他刚才能悄无声息的靠近，如此高人，今日再次相见。武天纵觉得这简直是上天送给他最大的仙缘。相比于武天纵一脸的狂喜，反观张小凡脸上却是咬着牙齿，神情竟有那么一点愤怒。先前他进屋后就觉得武天纵有点眼熟，但也没细看。可是现在这么一看。他立刻想到了前几年在世俗之中发生的事情。当日他在街上卖药材，发现一个老头活不久了，便上去推销自己手中的药材。那老头旁边的人正是武天纵。张小凡记得他还自称是那老头的儿子。
。老头没钱，便掏了一把金锁，拿着金锁，张小凡心中别提有多高兴了。当即将药材丢给了老头，可是没过多久，那金锁便化成了一个破柜子。张小凡当时被气得不轻，猜测是被这帮修仙者施展法术骗了一把，所以此刻见到武天纵，心里那是愤怒的一匹。好小子，和那老头合起伙来骗我，今天必须要好好教训一番。想到这，张小凡撸了撸袖子，可是思绪飞转，他又觉得不是其对手。毕竟来到这里的肯定也是修仙之人，还是水明月的客人。张小凡自然不敢和修仙之人作对。一旁的水明月看着张小凡的动作，眉头微微一皱。他刚才听到了张小凡的心声，猜测出张小凡似乎和武天纵有点矛盾。这想法一出现，水明月就不自觉地摇了摇头。一个杂役弟子能和黄级圣地第一人发生矛盾，这想想都有点不现实。再看武天纵的神情，不像是见到仇人的模样。水明月打消了心中的想法，朝着武天纵问道：“天纵，你和这杂役弟子认识？”听到问话。武天纵这才回过了神来，他目光灼灼的看着张小凡，随即朝着水明月笑道：“明月姐，此人早年在世俗之中卖药材，我和父亲还买过几根。”水明月意味深长的点了点头，他知道张小凡身上的福缘不浅，身为凡人之躯，总能捡到宝贝。不过张小凡一个凡人也认不得什么宝贝，直接把药材拿去世俗之中卖，这让水明月感觉非常浪费。想着武天纵的父亲还买过张小凡的药材，这让水明月忽然想到了摆放在房间之中那个困地所变化的柜子，那日被困地所困住。水明月差点交代在里面，那时他就在想，黄级圣地黄级宗的至宝怎么会出现在一个杂役弟子的房间里？现在看来，一定是张小凡用药材换来的，能够让黄级老祖甘愿用困地所交换的药材。水明月闭着眼睛都能猜到，那药材一定是个好宝贝。想到此处，水明月忽然感觉心好疼。如此宝贝，若是他提早发现，一定要阻止张小凡与其交换。可是现在说什么也晚了。水明月看了一眼张小凡，淡淡道：“本尊观你脸上似有怒气，死！这妞眼力什么时候变得这么好了？”张小凡调整了一下自己的表情，连忙摇了摇头。武天纵上前，朝着张小凡走去，其脸上笑容满面。卧槽，这家伙笑得真欠揍，好想打他脸！张小凡捏了捏拳头，咬牙切齿，却又不敢动手。一旁的水明月见到张小凡的窘样，只觉得有点好笑。他嘴唇微抿，看着走过来的武天纵，沉声道：“行了，这里不是来叙旧的，都坐好，继续讨论刚才的事情。”武天纵停下脚步，他本来是想上去与张小凡说几句话的，结果水明月这样说，他也不好继续上前。毕竟今日过来是来讨论正事的，几人坐好。水明月看了一眼张小凡，淡淡道：“你也过去坐好。”我，张小凡伸手指了指自己，脸上有点不敢相信。小木桌边上，竹婉书和玉灵瑶同时皱了皱眉头，商量怎么讨伐魔门这样的事情，是越少人知道越好。而水明月竟然让一个杂役弟子坐好，其目的众人也能猜出个七七八八。水明月身为瑶光圣地女帝，她的命令张小凡自然不敢违抗，于是他端了一根板凳，朝着竹婉书和玉灵瑶所在的位置看了一眼。然后屁颠屁颠的朝着竹婉书的旁边走了过去。来到旁边，张小凡毫不客气，一屁股坐在了竹婉书身旁。一阵清香扑鼻，张小凡觉得竹婉书真香，其身上的味道好闻的一匹。这种女神级别的仙子，果然不同于其余修仙女人，这香味好像比女帝还好闻。这么想着，张小凡忽觉得背后有点发凉。他扭过头，一眼就看到了水明月那好似要吃人的眼神。水明月目光寒冷，刚才这个杂役弟子在说什么？本尊身上的香味竟然没有婉书身上的香味好闻，可恶，当真是可恶至极！死死地瞪着张小凡良久，水明月中是收回了目光。他修长的美腿迈出，嘴角上扬，来到张小凡面前，说道：“三秒之内给本尊滚到对面去。”虽是面带笑意，但水明月的语气却是犹如要生斥张小凡一般。张小凡的寒毛竖起，不敢继续久留，麻溜的离开了竹婉书身边。竹婉书的对面正好空着位置，张小凡一屁股坐上去，眼睛看着水明月，大气都不敢喘。这妞是在发什么神经？吓死我了！张小凡拍了拍胸口，只感觉心脏跳得厉害。他的目光从水明月身上移开。不由自主地盯着对面静坐着的竹婉书，这姑娘文文静静的，当真比那暴脾气女人漂亮百倍。脸上透着笑意，张小凡露出欣赏的目光。正，一声剑鸣忽然响起，张小凡忽然感觉到了一丝寒气，他吓了一跳，四处望了望，猛然发现水明月手中忽然多了一把长剑，那小手将剑柄捏得贼紧，仿佛下一刻就要怒劈而下。明月姐，你这是怎么了？一旁的竹婉书出声，美眸之中透着疑惑。玉灵瑶和武天纵也是十分好奇，朝着水明月望去。水明月表情微僵，收起手中长剑，对着众人笑道：“没事，没事。”他嘴上说着没事，但心里早就怒火升腾，目光又朝着张小凡瞪去，似要将其生吞活剥。水明月一直以来对自己的美貌那是相当自信的，而且这也不是什么迷之自信，因为在修仙界，不少人都将她奉为瑶光第一美人，甚至在修仙界美女排行榜中，她也是位居第一的存在。而竹婉书，单就颜值而言，也不过是排在第九位。面前这个狗东西，刚刚在想什么？本尊美貌比不过一个排在第九位的竹婉书。这光是想想，水明月就觉得十分来气，所以才有了刚刚那一幕。张小凡看着水明月，总觉得刚才那剑是要朝着自己劈来，这让他不由得稍稍移动了一下位置。
与水明月保持了一段距离。水明月强忍着怒火，坐在了主管叔旁边，脸上挤出一个微笑，说道：“先前我们为怎么讨伐魔门的事情僵持不下，这回有这个杂役弟子在，正好可以投票。”闻言，主管叔、玉林瑶和武天纵露出了一副恍然大悟的表情。张小凡有点不明所以，但也不敢多问。水明月对着张小凡说道：“先前我们三人对讨伐魔门之事意见不合，各有想法。现在我们将各自的想法说出，你且仔细听好。”闻言，张小凡点了点头，神色略有紧张。水明月小嘴微张，开始讲述。前些日子来扰乱瑶光圣地的魔门弟子，本尊已经查清楚，他们一共是三大魔门联手，分别是邪天骄、幽幻府和鬼神宗。虽然这三家比不过本尊的瑶光圣地，但他们一旦联手，便是大海。那日若非本尊强行出关，瑶光圣地危矣。此等行径，万不可纵容。说到此，水明月忽然瞪了张小凡一眼，想起当日出关被这么个杂役弟子指指点点，水明月就来气。本尊在那日斩杀的两名魔门高手，一名是邪天教的高手，一名是幽幻府的高手。所以本尊认为，讨伐魔门之时，可从这两股势力开始。而幽幻府比之邪天教又要强大一点，所以本尊认为，只要全力攻打邪天教，消其羽翼，覆灭魔门指日可待。说到这里，水明月唇角微微上扬，这个办法他可是琢磨好久才想出来的。他认为没有比这样的办法更奏效的了。他的脸上带着笑容，心中暗笑着。能够想到这样的点子，本尊果然是集美貌与才华于一体的存在。邪天教与幽幻府在那日损失两员大将，其实力必定被削弱。只要在寻找到魔门最弱之处，给予沉重一击，必能大获全胜。这妞只长胸不长脑子，真把魔门当猪了。水明月正在暗自得意，却在这时，脑海中忽然想起了这么一句粗鄙至极的话语。砰！一拍桌子，水明月咬着牙齿，盯着张小凡说道：“你觉得本尊这计谋如何？”“好，非常好。”女帝大人果然是美貌与智慧并存，如此神技定能将那魔门拿下，攻其最薄弱之处。此法妙哉！”张小凡赞叹连连，伸出手鼓掌，那掌声啪啪响。武天纵、竹婉书和玉灵瑶皆是皱了皱眉，看神经病一样看着张小凡。哼！水明月轻哼一声，聪明如他，自然知道张小凡这是在敷衍。木桌旁的玉灵瑶实在看不下去了，她伸出小手打断了张小凡的掌声，淡淡道：“明月姐既然说完了，那我就说说我的想法吧。以我的了解，邪天教所处之地到处都是沼泽，不熟悉地形的弟子若是前去与之战斗，只会是徒增伤亡。而且那沼泽散发出毒气，若不是长期居住在那里的人，定会感觉身体不适应。”这一点，即使是飞在半空，也会受到那沼泽的影响。若是我们的人受到影响，其实力必定是大打折扣，伤亡数量也会剧增。身为圣地之主，我绝对不允许这样的事情发生。玉灵瑶面露坚定，张小凡忍不住点了点头。的确，若真是这样的情况，前去战斗的弟子伤亡数量肯定会拉到最大。修仙不易，是个人都想好好活着，若是死的太多，这反而会影响士气。所以，我认为应当从幽幻府开始讨伐，那里地势平坦，视野开阔，是最好的战场。这样的地形。与之对战，我们也能发挥出最大实力。说到这里，玉灵瑶面露期待的看着张小凡，问道：“你觉得如何？”仙子想法甚好。张小凡竖起了大拇指，得到肯定。玉灵瑶大喜。一旁的水明月美眸一眯，恶狠狠地瞪了一眼张小凡。身为瑶光圣地的人，竟然否定本尊想法，反而去肯定玉灵瑶的想法。这个狗东西，莫非在他眼中，玉灵瑶的美貌比本尊还要高？水明月已经认定，张小凡肯定是以貌取人，所以才肯定的。正在这么想着的时候，脑海中响起了张小凡的心声。这短发妹子考虑事情不全面，还有待学习。听到这话，水明月差点笑了起来。本尊就知道这个口是心非的杂役弟子怎么会同意玉灵瑶的点子。水明月身旁，主管叔敏锐地察觉到今天的水明月有点不对劲，但具体是哪里不对劲，他又感觉不出来。叹了口气，主管叔轻声道：“既然明月姐和林瑶姐都说了想法，那我就说说我的想法吧。我认为攻打幽幻府也不妥，那里地势平坦，视野开阔，非常适合战斗，而且我们的人也能发挥出各自的实力。可是我们如此，对手也是如此。”如果和幽幻府开战，他们必定是仗着地理优势跑去通知另外两大魔门，这样对方的支援会非常快，而且即使对方不敌，也能迅速四散逃跑。我们的人若是分散去追，很有可能遭到伏击；若是不去追击，他们日后定会卷土重来，说不定还会伺机报复。主管叔说到这里，美眸盯着张小凡，一脸严肃道：“所以我觉得与那鬼神宗开战才是正解。”嗯，仙子之言非常有道理。张小凡面带微笑，眼睛一眨不眨地盯着主管叔。这仙子脸蛋真好看，声音真好听。张小凡的笑容逐渐变憨，坐于他对面的水明月现在非常想上去扇他一巴掌。如果不是顾及自己女帝颜面，水明月的巴掌一定是扇在张小凡的脸上了。瞧瞧张小凡那盯着主管叔就移不开眼睛的模样，不仅是水明月，就连一旁的玉灵瑶此刻也看不下去了。砰！一拍桌子，玉灵瑶怒道：“你眼睛要是在王婉淑妹妹身上看，本尊挖了你的眼珠子！”闻言，张小凡浑身一颤，急忙收起了自己的目光。相比于看美女，他觉得自己的小命更重要。别说挖眼珠子了，若是被玉灵瑶的小拳拳捶在身上，不死也要丢半条命，这可不是张小凡想要的。他身子往后靠了靠，与玉灵瑶拉开了那么一点距离。见此，玉灵瑶也没再继续理会。
他将目光移向武天纵，淡淡道：“我们都说完了，就剩你那个歪点子了。”“嘿嘿，我那法子那么好，怎么是歪点子了？”武天纵清了清嗓子，说道：“三大魔门其中任意一股势力都十分难以将之完全消灭。那鬼神宗其内高手非常多，是三大魔门之首，若去攻打他，伤亡也是非常巨大。当然，既是战争，伤亡在所难免。既然无法避免，那么我们还不如同时攻打三大魔门，这样可以做到一次性将他们的势力铲除干净，是一劳永逸的事情。以我黄极圣地。”外加瑶光、洛书、碧云，这样的势力本就比这三大魔门要强横无数倍，所以与三大魔门同时开战，直接将其连根拔起，这才是最好的办法。武天纵说着，神情激动万分，他的目光瞥向张小凡，却发现张小凡眼神似有不对，那眼神好像在关爱智障一样。错觉，这一定是错觉。武天纵深吸一口气，对着张小凡笑道：“你觉得这方法如何？”啊，比起几位仙子的方法，我觉得你这方法非常不妥。张小凡说出了实话。让的武天纵微微皱了皱眉头。先前水明月、玉灵瑶、竹婉书的主意，张小凡都说好，唯独到了这说不妥，这让武天纵心里非常不平衡，非常之伤心。沉默良久，武天纵叹了口气，说道：“既然如此，你觉得我们之中哪个主意最好？你就投一票吧。”张小凡眼睛扫向众人，皆是从他们的目光之中看出了期待之色，特别是水明月，那美眸之中的期待之色，比之其余几人还要更强几分。张小凡觉得，如果今日不投他一票，后面他绝对会报复。一想到此，张小凡就深吸了一口气，讨伐魔门这样的事不是小事情，伤亡肯定是在所难免。而今这一票说不定就决定无数人生死，这让张小凡觉得这一票沉甸甸的，所以不能乱投。思来想去，过了许久，张小凡微一抬头，说道：“以你们先前所说，我这一票不管是投给谁，战场之上的伤亡数量都会非常巨大。难道你们没有想过其他方法，既能将伤亡数量控制在最低，又能将魔门连根拔起，这才是正解？”张小凡说完，看着众人，他非常希望在场之人提出这样的计谋。但让他失望的是，在场之人听到他的话后，眼睛都朝他盯了过来，那眼神仿佛是在看神经病。如果有这样的方法，我们早就讨论结束了，还用你来投票？玉灵瑶的声音响起，众人纷纷点了点头。哎，张小凡哀叹一声，说道：“我这有良策，若是运用在战场之中，定能能达到我刚才所说的效果。你们想不想听？”嗯，众人带着好奇之色，一个杂役弟子还能想出什么妙计？你快说来听听。闻言，张小凡清了清嗓子，说道：“不知你们有没有听说过调虎离山？”声东击西，守株待兔这样的方法，众人摇头，从未听说过这几个词。见此，张小凡看着主管书说道：“鬼神宗实力乃是三大魔门之最，若是强行攻打，必定不妥。不如将之引诱远离真正的战场，以此剩下的人去攻打余下两大魔门。少了鬼神宗这样的强敌，消灭邪天教和幽幻府将会变得轻松许多。”说到此，张小凡目光一转，看向玉灵瑶，说道：“鬼神宗的强者被引诱走后，必定来不及支援余下的魔门。这时，若是去强攻幽幻府，”他们得不到鬼神宗支援，定会四散逃跑。他们逃跑必定不好追击，所以不能强攻，只能佯攻，用少量的人攻打幽幻府，让他们放松警惕，等待邪天教的支援。张小凡侃侃而谈的同时，目光从玉灵瑶身上收回，随后看向了静坐在对面的水明月。邪天教派人前去支援，女帝大人可派人在路上阻拦，这样就直接避免在邪天教的势力范围战斗，他们的优势荡然无存。水明月摸了摸下巴，在半途阻拦邪天教的人，的确非常不错。如果再联合黄极圣地的高手。定能将邪天教强者抹杀干净，如此，邪天教的威胁将会消减至最低。到时候再去幽幻府围杀，相信即使他们再怎么逃，也不可能逃出三大势力的围剿。届时，只要邪天教和幽幻府完蛋，余下一个鬼神宗，在四大势力面前根本就是蝼蚁而已。如此计谋，当真不错。水明月、竹婉书、玉灵瑶和武天纵同时点了点头，觉得张小凡所言似乎的确是个非常好的法子。众人身为大帝，一身实力强悍无敌，对付魔门想到的不过是用最朴素的手段将之弄死。先前他们就是在讨论先从谁开刀，严格来说就是讨论着先打谁，并没有商量战场之上的对策。如今张小凡一出口，竟是这些阴险的计谋，一时之间让的几人竟有些佩服。水明月一脸欣赏的看着张小凡，这一刻他忽然觉得张小凡十分顺眼。本尊以前的时候怎么没发现这个杂役弟子这么聪明？这么想着，水明月的小脑袋微微扬起，脸上有那么一丝丝骄傲之色。毕竟张小凡乃是瑶光圣地的人，虽然是个杂役，但今日献出如此良计。水明月实在是觉得非常长脸，想想自家圣地的一个区区杂役脑瓜子都这么聪明，那自己作为瑶光圣地之主，岂不是更厉害？坐于张小凡对面的竹婉书，在听完张小凡一席话后，心中有一点恍然大悟的感觉。依你所说，这的确是个很好的法子。竹婉书给予了肯定，眼睛看向玉灵瑶和武天纵，说道：“你们两人觉得此法如何？”两人摸着下巴思索了一会，终是重重的点了点头。他们觉得张小凡的计谋，若是运用的好，说不定真能达到他所说的效果。这样看起来，讨伐魔门也会变得轻松许多。众人都同意后，所有目光看向了水明月。身为此次事件的发起人，水明月自然是成为了众人的领导者。
，就用这个杂役弟子的办法。水明月一拍桌子，眼神坚定，商量这么久，终于定下了最终方案。众人不由自主的长松了一口气。见此，张小凡连忙起身，恭敬的对着水明月说道：“女帝大人，接下来没什么事的话，我就先出去了。”对于张小凡来说，和满屋子的修仙之人待在一起，特别是这其中还有三个大美女，眼睛根本就控制不住，非要往美女身上瞄。这要是惹得哪位仙人不悦，张小凡觉得自己的小命恐怕不保。等等。张小凡刚起身，欲要离开，一旁的武天纵却是叫停了他的动作。武天纵摸着下巴，一脸严肃道：“方法虽然不错，但战场之中瞬息万变，敌人或许也有聪明之人，使出一些阴谋诡计。”此话一出，众人皆是眉头一皱。毕竟是三大魔门，其内必定有不少能人，保险起见，还需要多准备几套方案。主管说道：“对，即使讨伐魔门这样的大事，起码也要准备三套方案。”玉林瑶说道。水明月微一沉吟，忽然抬头，目光坚定道：“三套方案还是不妥，必须准备十套。”身为大地强者，行事本来应该不这么慎重才对。可是刚才张小凡献出良策，这计谋直接碾压众人，一时之间让的几位大帝心中有点不平衡，这让他们此刻变得非常严谨，欲要用自己的缜密思维想出最好的后备方案。张小凡呆立在原地，表情逐渐僵硬，眼睛在武天纵身上狠狠地瞪了一眼。这家伙越看越不顺眼，真想抽他。若不是武天纵叫停，张小凡刚才就拍拍屁股走人了。可现在肯定是走不出去了，因为水明月、主婉书还有玉灵瑶的目光已经将他牢牢锁定。感受到三女的目光，张小凡觉得接下来恐有大难。果然，只是片刻，水明月忽然迈出美腿走了过来。N O N O N O， 张小凡内心哀嚎，语言都有些混乱，竟说出了英文。水明月来到张小凡面前，伸出小手拍了拍张小凡的肩膀，脸上的笑容原本是冷冷的，但现在竟然有那么一丝甜美。如此难得一见的模样，如果是其他人看到，定会高兴的一批。可是，在张小凡看来，这就非常不对劲。这妞一定是有什么不好的事情要交代。糟了糟了，必须想个法子，赶快离开这里。这女人当真危险！张小凡的心声一道接一道的在水明月的脑海响起，他的笑容逐渐凝固，好不容易挤出的一丝甜美笑容消失的无影无踪。目光一狠，水明月拍着张小凡的肩膀说道：“本尊，限你在半个时辰内想出十套备用方案，若是想不出，你看本尊弄不弄死你就完了。”女帝大人，你这是在强人所难啊！当真是修仙修出了更年期，仙情还好好的，这回就要弄死我！张小凡倒吸一口凉气，觉得今日。恐怕是小命不保，半个时辰内想出十套备用方案，这特么闹着玩呢。水明月先前念在张小凡献出妙计有功，本来是想着给他点好脸色，可是听到张小凡的心声后，他就不自觉的想要弄死张小凡。实在是张小凡的心声太气人了，若不是其余几人在场，水明月现在定是将他吊起来打。就在张小凡陷入危难之际，远处的主婉书忽然站了起来，轻声道：“明月姐姐，我们几人在这讨论这么久，也不过是想出了几个歪主意。现在你让这杂役弟子半个时辰内想出十套方案。”这的确有些不妥。洛书圣地的修仙者向来黑白分明、公正无私，喜爱打抱不平。而身为洛书圣地之主，主婉书自然也不例外。所以见到水明月忽然去为难一个杂役弟子，他当即出声维护正义。张小凡脸上露出喜色，先前看着主婉书，目光还只是非常欣赏，可是现在已经带着敬仰与崇拜，这才是正义的化身。上天派来拯救我的仙子，文静秀雅，心怀正义，为我一个杂役弟子挺身而出。如此仙女，比这个暴脾气女帝那是要好上百倍。悔不该当初。怎么就拜入了这个瑶光圣地？我张小凡应当去洛书圣地才对。心声传来，水明月被气得跺脚，那地板直接被一脚踩碎。好气哦，当真是好气哦！现在水明月真想一脚踹死张小凡。看着水明月的动作，主婉书眉头微皱。以前的水明月可不是这样的，今天就很古怪。一旁的玉灵瑶也发现了一丝异样，但也没多去关注，眼睛看着水明月，说道：“明月姐姐，依我的看法，我们不如在讨伐魔门之日，直接将这杂役弟子带上。如此一来，从他刚才的表现来看。”能在那个时候想出不少阴谋诡计。听到玉灵瑶的话，张小凡差点吓得给他跪了。一个杂役弟子跟着一众修仙的去讨伐魔门，这特么战场之中可不长眼。万一哪个弟子的飞剑没控制好，飞过来可怎么办？或者那些魔门弟子弄点什么大范围杀招，只是擦到一点边，那也不是凡人能够承受的。张小凡内心惶恐，他可不想跟着去讨伐什么魔门，那根本就是找死行为。宁愿想十套方案，我张小凡也不愿去讨伐魔门。暗下决心，张小凡思绪飞转，欲要在半个时辰内想出十套备用方案出来。而他面前的水明月此时已经忍不住笑出了声：“好，林瑶此法当真妙极了。”张小凡大脑差点宕机，愁眉苦脸的看着水明月：“好个锤子，哪有凡人上去和修仙之人干架的道理？修仙世界，凡人面对修仙者，皆是恭恭敬敬，不敢得罪他们。毕竟修仙之人实力强大，随手一剑落下去，就可做到杀凡人如土狗一般轻松。也因此，去和一群修仙的打架，这是任何一个凡人都不敢想的事情。同样，张小凡也不敢想象接下来的画面。试想一下，那群魔门弟子……”提着亮闪闪的大刀往那一站，哪个凡人不虚？哪个凡人不害怕？张小凡此刻那是怕得一匹，脑海中已经在想办法
，欲要想出计谋苟住性命。可是他的念头才刚刚升起，就听那坐在板凳上的武天纵说道：“圣地之中有能力的人，自当得到重用。”目光看着张小凡，他一脸欣赏之色。虽然是杂役弟子，但相信有他在，讨伐魔门定会万无一失。所以带着他一起去讨伐魔门，我非常同意。你同一个锤子，你特么的就知道坑我，真是造孽啊！张小凡心中哀嚎，嘴角抽搐。若在场之人不是修仙的，他定是撸起袖子和他们干一架。此刻水明月笑容满面。见到张小凡的窘样，水明月心中非常舒爽。这杂役弟子如此贪生怕死，非常有损瑶光圣地形象。本尊一定要弄他去战场上壮壮胆。这么想着的时候，却听一旁的主婉书轻声道：“据我观察，此人不过是个凡人。若是跟着我们去讨伐魔门，恐有性命之忧。依我看，还是要派些强者保护一下他。”此言一出，主婉书在张小凡心中的形象得到了升华。天不枉我张小凡，如此善良的仙子就在面前，他肯定会护我周全。能够遇见此仙子，当真是今生之幸。不行。这瑶光圣地我待不下去了，若有机会，一定要去洛书圣地。水明月的小手不自觉地捏紧，这个杂役弟子在想什么？在他心中，本尊的瑶光圣地比不过婉书小妮子的洛书圣地。有眼无珠，当真是瞎了你的眼！瑶光圣地在各大圣地之中，可谓是资源相当丰厚的存在。不谈那屹立在深处的瑶光古树，就是那些各大山峰之上培养的万千灵药，随便拿出一株，那也是真个修仙界罕有的。而且瑶光圣地之中还有不少珍贵矿脉，开采出来，打造神兵利器。那也是非常不错的，如此丰厚的资源，比之洛书圣地那是强了好几倍。可现在，张小凡心中竟然是打着离开瑶光圣地去洛书圣地。水明月思绪飞转，眼中闪过一丝金光，他心中肯定一定是因为他的原因。一念到此，水明月淡淡道：“婉书妹妹不必为一个杂役弟子的安危操心，也不用派什么强者护他周全。”主婉书微微一愣，若是不派强者守护，就面前这个杂役弟子，细胳膊细腿的，恐怕很难活命。若是他死了，还是非常可惜的，毕竟还是个人才。不过既是瑶光圣地的人。主婉书也不好多言，毕竟这瑶光圣地可是水明月说了算。在听到水明月的话后，张小凡被吓得直打哆嗦。不派强者守护，这分明是赶着他一个凡人去送死，说不定那些魔门刀起刀落，脑袋就搬家了。不行不行，一定不能发生这样的事情。张小凡双腿一软，直接给跪了。他伸出手，一把抱住了水明月的美腿，泪流满面的说道：“女帝大人，我觉得这样做十分不妥呀。”见到张小凡的动作，一旁的武天纵露出羡慕之色。水明月本就身材高挑，那修长的美腿好看的一匹。任何男人见到如此美腿，都会忍不住想抱一抱。武天纵其实也曾经幻想过，觉得那美腿抱着肯定舒服。现在被张小凡得手，即使是看着也羡慕不已。竹婉书和玉灵瑶见到这一幕，两人皆是张着小嘴，面露惊叹：“这杂役弟子胆挺肥啊！”心中这么想，不自觉的为张小凡捏了把汗。若是自己的圣地有这么个杂役弟子，忽然在大庭广众之下跑上来抱住自己的腿，玉灵瑶觉得他一定会一巴掌将其扇死。而竹婉书虽然不会这样做，但也定要将其严惩。女帝形象不可羞辱。小小一个杂役弟子，竟做出如此举动，其脸上似乎还带着几分享受，当真是可恶至极。竹婉书和玉灵瑶朝着水明月望去，两人已经想象出水明月此刻到底有多么愤怒，但两人抬眼望去，却好像发现了一丝不对。水明月的脸上表情极其复杂，两人细细看去，隐约之间竟在其表情中发现了一抹娇羞之色。张小凡将水明月的美腿死死抱住，心中其实忐忑的一匹，同样的也觉得舒服的很。这女帝的大长腿抱着的确不错呀，软软的，滑滑的，啧啧。若是脾气稍微好那么一丢丢，仅仅是凭借这双大长腿，足可以算得上修仙界第一仙子了吧？可惜其心恶毒，总想弄死我。这么一想，张小凡瞬间回过了神，他仰头看着水明月，眼泪汪汪。水明月心中又羞又怒，被张小凡抱住美腿的那一刻，他是真想直接一巴掌将其扇死。可是张小凡的心声传入脑海，他又停下了动作，眼睛看着张小凡，水明月心中被气笑了。本尊的腿抱着感觉不错，还软软的，滑滑的，只凭借腿就可以成为修仙界第一仙子。原来如此，好个杂役弟子，心中竟是这等想法。看来本尊的魅力还是太大了，须得低调。这么一想，水明月素手一抬，直接将张小凡一把推开，小嘴微张，淡淡道：“既是为讨伐魔门出力，又身具出谋划策这等重任，其生命安全还是需要保障的。也罢，讨伐魔门之日，你就跟在本尊身边，本尊护你周全。”张小凡此刻脑瓜子嗡嗡的，眼睛看着水明月，忽觉得他周身散发着圣洁的光芒。堂堂女帝去保护一个杂役弟子周全，这任何人听了都会觉得这是个笑话。张小凡也有点怀疑自己的耳朵是不是听错了，可等他抬手扇了自己一巴掌后，便确定了自己根本没有听错。瑶光圣地水明月，大地境修为，人美实力强，能得他保护，哪个不怕死的魔门弟子敢在他面前放肆？张小凡觉得水明月那小手随便一扫就能弄死一大片魔门弟子，本尊护你周全。一想起此话，张小凡就觉得水明月相当霸气，原来被保护的感觉竟是这等舒爽。女帝，永远的神。他目光看着水明月，越看越觉得漂亮。越看越觉得这瑶光圣地算是来对了。女帝大人威武，女帝大人霸气，多谢女帝大人。张小凡脸上喜色尽显
，就差点笑了出来。远处，竹婉书和玉灵瑶脸上透着浓浓的不解。预想之中的严惩没有出现，水明月反而亲自去保护这个杂役弟子。两人对望一眼，皆从对方的眼中看出了一堆问号。武天纵此刻也是满脑子疑惑，虽然他心中不认为张小凡会被水明月一巴掌扇死，但是水明月起码的样子还是要做一做的吧。可是现在，就是往那轻轻一推，还主动护其周全。这再怎么想也是水明月吃亏啊！而武天纵可是听人说过，水明月是最不喜欢吃亏的主，何况还是今日这样的事情。难道说，其实他还是非常喜欢别人抱他的美腿的？这么一想，武天纵眼中闪过几道金光，他忽然抬脚来到水明月面前，张开双臂，笑道：“明月，我也想抱一抱。”滚！水明月一脚将其踹飞。他不明白武天纵到底是在发什么神经，竟然提出这等无理要求，所以这一脚也毫不客气，一脚之威，虚空颤抖，狠狠地踢在了武天纵的肚子上。顷刻间，武天纵的身影直接化作一条残影，撞碎大门，飞出去又撞碎了数座山峰，最后镶嵌在了一道山壁之上。随便一脚便是如此威力，张小凡额头直冒冷汗。想着先前自己的表现，他这一刻大气都不敢喘。若是那样的一脚踢在身上，张小凡觉得自己肯定会化成一堆碎肉，即使是十条命也不够死的。修仙的女人当真可怕，这女帝如此暴力，日后谁要是娶了她，后半辈子铁定完蛋。听到这样的声音，水明月轻飘飘地整理了一下自己的衣裙，面无表情道。刚刚那一脚，本尊不过是下意识一击，根本没怎么用力。应该是天纵这几年修为懈怠了，所以才会被踢飞这么远。竹婉书和玉灵瑶眼角抖了抖，将同为大帝之境的武天纵踢飞这么远，如此威力，比这合体境全力一击都好要强几分。这在水明月嘴中，不过是下意识一击。那镶嵌于山壁之上的武天纵，若是听到水明月这样说，定是要揭穿水明月的谎言。承受水明月一脚，武天纵感觉五脏六腑都在乱颤。这样恐怖的一脚，是下意识踢出来的，真当是在哄小孩呢？微微一动身体。武天纵终于从山壁之上落下，区别对待，当真是区别对待。嘀咕一声，他心中十分不平衡。明明那个杂役弟子跑上去抱住美腿就没事，他上去不过才说了句话就被一脚踢飞。难道说水明月已经发现那杂役弟子乃是绝世高人？也对，毕竟与那杂役弟子交换药材之事已经被他知晓，他肯定是推测出一些东西出来。原来如此，被绝世高人抱一下美腿，应该也没什么。武天纵在原地脑补了很多东西，良久才飞回了张小凡的屋中。竹婉书和玉灵瑶同时朝着武天纵望去。其狼狈的模样惹得两女忍不住笑意。水明月坐到木桌旁，淡淡道：“既然已经确认好如何攻打魔门，那么大家认为应当何时前去攻打？”听到问话，众人皆是摸了摸下巴，思量许久。武天纵说道：“这个月我黄极宗还在处理着一些秘境之中的事情，一时间抽不出人手，所以各位最好将时间靠后一点。下个月我洛书圣地会举行圣地大比，所以下个月也不行。”竹婉书说道。玉灵瑶微微皱眉，沉声道：“下下个月我碧云圣地有不少强者会带着弟子去仙宗秘境磨练。”所以下下个月抽不出人手，这个月、下个月、下下个月，水明月低喃一声，微一抬头说道：“那就定在三个月之后，金秋节这一天如何？修仙之人基本不过什么节日，这金秋节也不过是世俗之中的节日而已。既是世俗之中的节日，那些从世俗之中拜入圣地的修仙者，还是有不少人会举行一些仪式。所以久而久之，这一天来临，每个圣地也都默契的给弟子们放假。瑶光圣地处事十分开明，上到女帝水明月，下到外门弟子，皆是有三天之久的清闲日子。而杂役峰。”诸多杂役弟子更是有15天假期，如此小长假，每年的这个时候就是张小凡跟着王忠去世俗之中潇洒的日子。可现在，水明月言说要将讨伐魔门之事定在这个日子，张小凡蹭的一下就站了起来。众人看着他的动作，目光之中透着好奇。这么多双眼睛盯着自己，张小凡直接将想要说出的话憋回了肚子里。面对修仙之人，关于何时讨伐魔门这样的事情，张小凡这一刻醒悟了过来，他根本没有提意见的权利。身为凡人，哪能反抗修仙之人的决策？这定然是不可以的。金秋节这天。的确是一个讨伐魔门的好日子。武天纵点了点头，竹婉书和玉灵瑶也认可了这个时间点。一直到了晚上，天空已经一片漆黑，关于如何攻打魔门一事，才终于讨论清楚。竹婉书、玉灵瑶、武天纵三人在临走时，水明月从储物戒指中掏出了几麻袋瑶光果，分给了众人。这瑶光果是瑶光圣地特产，是上好的灵药，吃下去有助于金丹以下的修士巩固境界，所以也算是不可多得的宝贝。这样的宝贝用麻袋来装，众人倒还是头一次见，但也没多说什么，直接将之收下。金秋节再会。说着，众人离去。水明月转身准备回屋好好休息一番，路过张小凡身旁时，却是看到他一脸苦兮兮。你的表情似乎是对本尊有意见，女帝大人，你应该是看错了。张小凡整理了一下表情，露出了一脸微笑。哼，谅你也不敢有什么意见。水明月冷哼一声，直接回屋，砰的一声将房门关闭，锁死。张小凡自从拜入瑶光圣地，成为杂役弟子之后，每年盼着的就是金秋节这一天的到来，因为只要是这一天来临，杂役峰上的弟子皆可以领到一笔小资金。有这笔资金在手，很多杂役弟子都是打算去世俗之中享受一番，而且瑶光圣地也留给了他们足够的时间享受。毕竟是15天小长假，非常舒服。可是就是这么舒服的日子，现在张小凡已经知道，这美好的节日今年是要和自己说拜拜了。这一切
，都是因为水明月将讨伐魔门定在了金秋节这一天。张小凡现在总感觉水明月一定是故意的，所以此刻他心中非常不爽。但一想到水明月随便一脚就将武天纵踢飞那么远，他终于还是将不爽压在了心里。回头看了一眼破碎的门板，无奈的摇了摇头。张小凡四处看了一眼，从角落之中捡起了那把破斧头，随后走出了家门。水明月一脚将武天纵踢飞出去，直接将门板撞个稀碎。现在修门板这样的活计，自然是落到了张小凡身上。当然，这么晚了，张小凡自然不会跑去深山老林砍树。他提着斧头，不过是想去王忠家里借点木材。在云飓风的时候，鲁初雪让王忠在小院之中等鲁一双。之后，张小凡因为收了叶问天和林不凡为徒，害怕招来麻烦，张小凡便急匆匆的跑了回来。所以，此刻王忠到底回没回家，张小凡是不确定的。毕竟王忠攀上了高枝，鲁一双若是留他在家中过夜，也说不定了。这么一想，张小凡的嘴角不自觉的扬起一抹弧度。没过多久。提着斧头来到了王忠的家门口，这一回大门紧闭，屋内有古怪的声音响起。细细一听，似乎是女子喘着粗气。啧啧，不愧是老王，这屋里肯定是一阵翻云覆雨。嘀咕一声，张小凡也没多管。以他对王忠的了解，屋内发生的事情定是要持续好久。作为好兄弟，还是不要打扰的好。跑到王忠家的偏门柴房，张小凡寻了根大一点的木头，正要将其拖出来，却发现那远处用木板做的墙壁上有个小孔。张小凡即使是远远的往那孔中那么一看，就能看到两个人影。咕噜。狂咽了一口口水，张小凡感觉到了莫大的诱惑。算了算了，老王的女人，也没什么好看的。摇了摇头，张小凡清除了一下心中的邪念。他还是觉得回去修房门要紧。拖着木材回去的路上，张小凡脑子里循环播放着一幅幅不堪入目的片段。罪过，罪过，还是修仙好啊！修了仙，应该就不会想这些乱七八糟的事情了。口中不自觉的发出一声感叹。回到家一阵捣鼓，终于将破碎的门板重新修好。直到这时，张小凡才丢下斧头，一溜烟的往王忠家跑去。嘿嘿，看一眼又不吃亏又不上当的，我一个凡人而已，又不是什么圣人。刚来到王忠家门口，正要往柴房跑去，欲要从那小孔中看出一个所以然来，可是咯吱一声，王忠家的大门竟然直接开了，一个窈窕的身影走出，张小凡差点迎头撞上。嗨，美女真要巧啊！张小凡强装镇定，朝着女子打了声招呼。面前这个女人，张小凡见到过一回，正是秋梅。秋梅身子微微一颤，被张小凡吓了一跳，她愣愣的点了点头，便要从张小凡身旁走过去。等等！就在这时，屋内传来了王忠的声音。他整理一下衣服，来到秋梅身边，说道：“这么晚了，我送你回去。”说着，王忠朝着张小凡看了一眼，笑道：“小张，你来的正好，你先在屋里坐坐，待会我有事要和你说。”好嘞！张小凡脸上充满笑意，他发现这一次与上一次不同，王忠竟然主动送秋梅回去。这若是继续发展下去，两人的事应该很快了。想到这里，张小凡又皱了皱眉头。王忠和秋梅若是在一起，那鲁一双怎么办？没有等待太久，王忠便回到了家中。张小凡迫不及待地问道：“老王，你确定要把秋梅收下？当然，秋梅那么漂亮，我不收下还能放手？”王忠喝了口茶，眼神古怪地看着张小凡。忽然，他微微一笑：“哦，懂了，你小子莫非也把秋梅看上了？”“嗯。”张小凡摇头摇得像拨浪鼓。“老王，这事情若是被鲁一双仙子发现，你确定他不会一剑劈了你？”“怕呀，所以我早就想好法子应对了。”王忠又喝了一口茶，感觉还是家中的茶喝起来味道好点，比那鲁初雪泡的茶好喝百倍。这么想着，王忠又抿了几口。脸上根本没有一点慌张之色，见此，张小凡皱了皱眉，说道：“老王，你可别骗我呀、啊！事关生死，你还是要将此事放在心上最好。”王忠摆了摆手：“小张，你不必为我担心。修仙的女人对感情之事，其实也是看得很开的。一双，她又不是不知道我是个凡人，凡人娶妻生子，那是很正常的事情。仙路漫漫，秋梅于我而言不过是短短一瞬而已，但对她而言却是一生，所以我不想辜负她。至于以后踏入修仙之路，到时候再说吧。”闻言，张小凡脸上不由自主地升起一抹敬佩之意。修仙之人寿命悠长，老王若是踏入修仙之路，日后必定是不同于凡人。说不定他儿子长大成人，他孙子长大成人，他还是这般模样。想着王忠所言，仙路漫漫，趁早娶个女人，好像也没什么不妥之处。王忠看着张小凡脸上的表情，不由得笑了笑，说道：“小张，你也不用露出如此表情。先前你走得急，我这有个好消息，要不要听？在云飓峰的时候，王忠一直在鲁一双的小院之中等待，所以他并不知道练武广场之上的事情。而鲁初雪回到家中的时候，见其魂不守舍，似丢了魂一般，木木愣愣的。”王忠也没好多问，不过鲁一双拿出来的东西让王忠还是激动好一阵子，所以此刻他欲要和张小凡一同分享。张小凡回想起云飓风发生的事情，就觉得非常头大，一时间目光充满了复杂。他整理了一番情绪，说道：“老王，你有什么好消息？”云飓风的时候，一双去屋里拿东西，他出来后就给了我这个。王忠说着，从怀里掏出一个白色的瓷瓶，这啥玩意？丹药啊！王忠一脸兴奋，将瓷瓶打开，一股香味飘了出来。他小心翼翼地倒了一颗药丸。将之交到张小凡手中，说道：“一双跟我说这是筑基丹，是非常珍贵的丹药。练气境修士在突破筑基之时，若有此丹药辅助，成功几率会提升数倍。”闻言，张小凡一惊，
，手一抖，差点没抓住手中的小药丸。虽然在他眼中，手上这颗药丸似乎并没有什么特别之处，但听王忠这么一说，不由自主的将之视为珍宝。老王，这么贵重的东西，给我不合适吧？有什么不合适的？你若有仙缘，踏入修仙之路，此丹药便可给你助力一把；若是没有仙缘，直接将之吃了也不浪费。说到这，王忠忽然一脸严肃道：“这药丸的药力非常猛，刚才我给秋梅吃了一颗，她差点没把我弄死。”小张。你还是轻易不要尝试。张小凡嘴角一抽，想起刚才王忠和秋梅在屋里翻云覆雨的场面。老王，你没事吧？没事，我坚挺的一品。王忠说着，忽觉有点腰酸背痛。小张，下次去世俗之中，你提醒我买点枸杞。张小凡忍不住笑意，重重的点了点头。王忠摸了摸自己的老腰，一阵挠头，最后将装有筑基丹的瓷瓶收好。这修仙之人炼制的筑基丹，的确是非常不错的宝贝。其内药力虽然很猛，但不会伤及经脉，即使是凡人吃了，也会获得很大的好处。有的人。甚至能因为一颗筑基丹而踏上修仙之路，当然这也仅仅是极少数。凡人吃下筑基丹，通常情况下就是达到一个精力充沛，变得稍微年轻，力气变得大一点而已。将瓷瓶放入怀中，王忠忽然一拍张小凡的肩膀，说道：“小张，我那次和你提起要去帮秋梅教训恶霸的事情，你还记得吗？”“当然记得。”“老王，你打算什么时候动身？”“三个月后，正好是金秋节，我准备那时候去帮秋梅把这事办了。”听到王忠这么说，张小凡整个人都不好了。早些时候，水明月要讨伐魔门。将日子定在了金秋节，而现在王忠将帮助秋梅消灭村中恶霸的事情也定在了金秋节当天。这样看来，根本没有时间跟着王忠一起。水明月身为女帝，她的命令张小凡一个杂役弟子不敢不敢从。老王，金秋节那天我恐怕是抽不出时间了。张小凡说到这里，一脸的苦涩。王忠微微有些诧异，瑶光圣地过金秋节，杂役弟子可是有十五天假期，这本应该时间充足才对。可现在张小凡竟然说抽不出时间，这让王忠觉得事情定有蹊跷。他当即问道：“小张。”发生什么事了？张小凡将讨伐魔门的事情说了一遍。王忠听后只感觉不可思议，思索良久，王忠眼里忽然闪过一丝金光，他微一沉吟说道：“小张，你的机会恐怕是来了。”嗯，张小凡非常不解，机会，讨伐魔门能侥幸活下来就很不错了，这有什么机会？见到张小凡的神情，王忠呵呵一笑，说道：“魔门之中宝贝无数，你若是能得到那么一件，必定会收益无穷，这几乎不可能啊。”张小凡面露难色，水明月早些时候答应张小凡护他周全，可这前提是要跟在水明月身边，这样看起来肯定不能得到什么宝贝。到了战场，我只有仅仅跟着女帝大人才能活命，哪有功夫去找宝贝？我觉得还是狗命要紧。见张小凡一点勇气都没有，王忠打消了怂恿张小凡去寻找宝贝的念头。毕竟比起宝贝，性命还是更加重要的。王忠摸了摸下巴，对于女帝会亲自保护张小凡这样的事情，还是感到非常意外的。不过心中却又带着几分疑惑。王忠思索了一会，问道。小张，你有没有想过，女帝大人为什么会亲自保护你？还能是什么？她见我点子多，觉得不能让我死呗。张小凡这么说，可王忠不这样认为。若是不想张小凡死，大可以派几个强者贴身保护。可是女帝却没有这样做。这光是想想，王忠就觉得事情不那么简单。哎，这女帝也不知道是发了什么神经，我总感觉她一见到我就想把我弄死。现在我是有家不敢回，要是她一个不高兴，遭殃的还得是我。张小凡越说越觉得倒霉，怎么就招惹了女帝这么个暴脾气女人？不过转念一想，张小凡还是觉得水明月十分霸气的。那句“本尊护你周全”，就让张小凡心中对水明月的形象有了另外一番认知。听着张小凡的抱怨，王忠越听越觉得不对劲。堂堂一个女帝，想要弄死一个杂役弟子，这不是简简单单、轻轻松松。而看现在，张小凡在这活蹦乱跳的，也没看到他缺胳膊少腿，这不活得好好的吗？思来想去，王忠忽然坐到张小凡身旁，小声道：“女帝大人到你那里有多久了？”张小凡不知道王忠怎么会忽然问这个问题，他掐指算了算，说道。差不多快有一个月时间了吧？这么久，王忠睁大了眼睛。女帝可是瑶光圣地第一人，跑到一个杂役弟子家中，竟然住这么久时间。而这样的事情也没有什么消息传出来。若是张小凡不说出来，王忠根本不知道这样的事情。女帝人美实力强，若当真要弄死一个杂役弟子，这么久还弄不死，张小凡又不是什么怪物，普普通通一凡人。王忠盯着张小凡打量许久，忽然一脸严肃道：“小张，哥问你一句话，你想不想走上人生巅峰？”“想啊。”张小凡毫不犹豫。谁不想走上人生巅峰啊？这是多么开心的事情！见到张小凡这么肯定，王忠一拍大腿，说道：“小张哥，这有一个大胆的想法，你若去做了，妥妥地走上人生巅峰。”闻言，张小凡一脸喜色：“老王，你快说，什么大胆的想法？”他有点迫不及待，耳朵都竖了起来。王忠见此，扭头四处看了看，起身跑过去，将房门关上，锁死。最后在确认周围无人后，他才凑到张小凡耳边轻声道：“小张，女帝大人就在你家中，这是多么好的机会！你努努力，把她弄到手。”定能走向人生巅峰啊！听到这话，张小凡浑身一颤，差点从板凳上摔了下来。好一个大胆的想法，竟然是打着女帝的主意！咕噜，张小凡狂咽了一口口水
，女帝水明月，那可是高高在上的存在。龙龙，你应该是吃错药了吧？哎，什么吃错药了？我能攀上高枝，你未必就不能啊！王忠伸手按在张小凡肩上，一脸认真的说道：“小张，你别怂啊！那女帝再怎么说也是个女人，你努努力把她弄到手，此生足矣啊！”不行不行！张小凡连连摆手，水明月先前随便一脚将武天纵踹出去的场面还记忆犹新，张小凡可不敢对她动什么歪念头。这若是被其知晓，恐怕是死的不能再死。王忠见此，有点恨铁不成钢，道：“小张，不是我说你，你怎么能这么怂呢？我怂，我可不敢拿小命去赌。老王，你要是想，机会留给你。”对于此事，张小凡是万万不敢。身为一个凡人，在这修仙世界苟住性命就非常不错了，还要去冒这个险干啥？王忠听到张小凡的话，绕了绕头，心中非常虚。在瑶光圣地，女帝水明月那可是威严无比，是任何人都不敢招惹的存在。他要是真正发起脾气来，整个瑶光圣地都得抖三抖。先前王忠想着张小凡和女帝在一起那么久都没事，便萌生了这样大胆的想法。现在张小凡让他去，他心中也是怕掉死。堂堂女帝可不是鲁一双那种外门弟子能比的，若是触怒女帝，他那小手随便一抬，王忠觉得自己定是个粉身碎骨的下场。说不定盛怒之下骨灰都给你扬了。而且据张小凡所说，女帝脾气那是相当暴躁，和他在一起可谓是危险系数极大。这么一想，王忠非常庆幸外门弟子鲁一双是个脾气非常好的女人，好吗？小张先前的话当我没说。王忠叹了口气，若是张小凡真能将女帝弄到手，那就是一步登天，走上人生巅峰，自己也能跟着得到点好处。可要是没弄到手，王忠觉得说不定自己也会跟着遭殃。这两种结果显然是后者更大，所以这大胆的想法直接被扼杀。张小凡起身说道：“老王，这时间也不早了，我先回去了。”说着，莫等王忠挽留，张小凡便一溜烟的跑出了门。路上，张小凡擦了擦额头上的冷汗。水明月肤白貌美，大长腿。这修仙界的男人哪个不想去得到他？可是他们敢吗？水明月成为瑶光圣地第一人都多久了？以前想要和他成为道侣的人，现在坟头的草恐怕都一米多高了。如此女人，诸多强者都不敢打他的注意。张小凡一个杂役弟子，他自认为自己肉体凡胎，能在世俗之中找个漂亮一点的媳妇就很不错了。女帝水明月，那是他想都不敢想的存在。来到小院，看了一眼紧闭的大门，张小凡整理了一下心中的情绪，这才上去将大门推开。屋中那属于水明月的房门紧闭着。张小凡只是扫了一眼，便小心翼翼朝着自己的房间走去。咯吱，恰在这时，水明月忽然推门走了出来。他融合了远古凤凰血脉后，体内的能量变得无比狂暴。刚才修炼便感觉身体温度在不断升高，这回出来是想着透透气。一阵香风袭来，萦绕在张小凡的鼻尖，他忍不住扭头朝着水明月望去，却见他浑身都要湿透了，那额头上的汗珠密密麻麻，晶莹剔透，如钻石般闪耀。水明月一呼一吸之间，胸口起伏，配上那一张白嫩嫩的小脸蛋，好看极了。这要是娶来当媳妇，我还不得玩玩？家有此妻，苟且难依。两道心声响彻在水明月的脑海，他微一扭头，眉头皱起，眼睛朝着张小凡瞪了过去。好个杂役弟子，竟对本尊有邪念！一念到此，水明月小嘴一张，怒道：“你给本尊去门口跪着！”啊啊什么啊！张小凡嘴角抽搐，对水明月心中那仅存的一点好感，现在变得荡然无存。真是造孽啊！好端端的，我看他干嘛？直接回屋睡觉不香吗？水明月的命令。张小凡自然是不敢不敢从，来到门口，扑通一声跪了下去。张小凡来到修仙世界，特别是成为杂役弟子之后，早就学会了能屈能伸。前世的那些男儿膝下有黄金，宁为玉碎不为瓦全之事，张小凡在这位大佬面前是做不到的。面对能随手弄死自己的女帝，你敢反抗一下试试？骨头灰都给你扬了！当然，那些一身傲骨、战天斗地、誓要逆天改命的人不在此列。半夜冷风吹得张小凡后背发凉，心情郁闷的要死。水明月端了一根板凳，来到张小凡面前，缓缓坐下。本尊问你，你的名字叫什么？张小凡。张小凡心中有点忐忑。水明月身为堂堂女帝，什么时候会去询问一个杂役弟子的名字？这想想就觉得有不好的事情要发生。水明月微微点头，又道：“拜入瑶光圣地之前，可有娶妻？”没有。张小凡摇头。来到这修仙界，他天天想着怎么狗命、娶妻什么的，他是想都不敢想。水明月将双手环抱在胸前，眼睛看着张凡，问道：“你一杂役弟子，一个凡人而已，为何到现在还不娶妻？”嘿嘿，女帝大人，我还想着要修仙呢，所以没想过这些事情。张小凡说道。听到这话，水明月脸上露出不悦之色。先前还家有此妻，苟且难依，现在就说没想过这些事情。这杂役弟子竟是如此口是心非，看来本尊得想办法，好好将此人心中的邪念清理干净，不然有损本尊形象。水明月这么想着，微一抬头，淡淡道：“杂役峰弟子，皆是修仙根骨不佳，你既然被安排在杂役峰，想必也是如此。即使没有修仙根骨，你还想踏上修仙之路？想啊。”张小凡毫不犹豫地点头，他做梦都在想着怎么修仙，但是没有高人指点，根本不知道怎么修。他以前听人说，这修仙之路若是没人指点，自己胡乱修炼
，恐有生命危险。所以，没有懂得修炼之法的人在旁边指点，张小凡自己可不敢胡乱摸索。要是一个弄不好，把小命交代了，那就得不偿失了。踏上修仙之路，这对于凡人来说，可谓是相当大的诱惑。这水明月是非常清楚的。不过，有的人生来就没有修仙根骨，资质也不佳，强行带上修仙之路，只是会害了他。毕竟，修仙本就是逆天而行，遭上天不容。若没有一身好的资质，恐怕死都不知道怎么死的。所以。每年拜入瑶光圣地的人都会接受资质检测，资质差的又愿意吃苦的，就安排在杂役风打杂；那些资质好的，就会成为外门弟子，到达一定境界，才可从外门晋升到内门。沉思良久，水明月说道：“看你模样，非常向往修仙。”“当然向往。”张小凡一脸肯定道。见到如此，水明月微微一笑，说道：“本尊观你心中似有杂念，而修仙需要做到心中无杂念才可以。你且看着本尊，立即忏悔，洗去心中杂念。”张小凡有点懵。不知道水明月所说的杂念到底是什么，不过既是水明月的吩咐，张小凡不得不照做。他抬起头，深吸一口气，眼睛朝着水明月望去。水明月面无表情，心中却是在偷笑。他先前所说不过是瞎编的而已，修仙只要根骨上佳，都可修炼，哪有什么杂念不杂念那种玄乎的说法？之所以让张小凡这么做，不过是水明月在惩治张小凡而已。这妞所说的话应该是不假，修仙定是要心中无杂念才可以。可是他让我看着他忏悔，这是个什么意思？难道说只要看着他？达到心如止水，就可踏入修仙路，应该有可能。毕竟是女帝级人物，看着她，我说不定就能领悟一些东西。张小凡的眼睛一眨，不眨的盯着水明月，心中越想越离谱。而水明月在听到张小凡的心声后，差点就笑出了声。本尊果然是聪明，略施小计就将这么个杂役弟子哄骗得明明白白。张小凡盯着水明月，心中努力做到心如止水，但他发现这相当困难。这妞身为女帝，也不知道现在多少岁了，怎么这皮肤看起来这么细腻？身材也是非常不错，若真能娶来当媳妇。以后的日子恐怕是十分难过呀。那大长腿若是买件黑丝袜来穿着，当真是要迷死个人。声音一道接一道的传入水明月的脑海，让他的脸色变得越来越寒冷。邪念！这杂役弟子看着本尊，竟能诞生出这么多邪念，如此心性，还想修仙？一阵凉风袭来，张小凡打了个哆嗦，思绪也清醒了不少。哎呦，罪过罪过！我到底在想些什么东西？为了修仙，我一定要心如止水。这女帝虽美，但此刻不是去欣赏她美貌的时候。深吸一口气，眼神透着几分坚定。张小凡放空心神，再次朝着水明月看去，目光落在水明月的眼睛上，与其对视在了一起。听到张小凡忽然传来的两道心声后，水明月心中的怒气消减了大半。算你小子识相，不然看本尊不弄死你！心中这么想着，水明月看向了张小凡的眼睛，这一眼让得水明月的美眸忽然睁大。与张小凡的眼睛对视在一起，此刻水明月感觉到了一丝异样的感觉。张小凡的眼中好似有无尽的星辰，旋转腾挪，变化万千。如此意象，将水明月的目光牢牢吸住。他死死地盯着张小凡，从其目光之中感受到了一道道恐怖的天地道法规则。一眼看去，水明月感觉自己要被张小凡的眼睛吸进去，可是任凭他如何挣扎，始终无法收回自己的目光。这妞怎么回事？怎么越靠越近了？一道声音忽然响彻在脑海，张小凡眼中的异象消失得无影无踪。直到这时，水明月才清醒了过来。他心中刚要惊叹，却发现此刻他竟然在不知不觉间离得张小凡非常近。那距离若是再近几分，小嘴都要亲在一起。啊！一声惊叫，水明月本能地朝着张小凡扇了一巴掌，啪！一个大嘴巴子将张小凡扇飞了出去。水明月微一收神，他这才想起来，对方不过是一个杂役弟子，挨了这一巴掌，恐怕性命堪忧。若是因为自己的失误弄死了这个杂役弟子，水明月光是想想都感觉有点头疼。喂，张小凡，你还没死吧？水明月出声，抬腿朝着张小凡走去。哎呦，这妞当真是在发神经！张小凡捂着脸，他怎么也没想到水明月会忽然扇这么一巴掌。还好这妞没怎么用力，不然我肯定是死翘翘了。倒吸一口凉气，张小凡额头冒出了冷汗。他以为水明月没用力，但这一巴掌水明月是下意识一击，根本就没控制力道。多谢女帝大人留守，我没事。张小凡起身拍了拍身上的灰，看起来的确像个没事人一样。这可把水明月吓了一跳。刚刚他出手那一下，即使是出窍境强者，此刻也定是一个重伤的下场。而如此一巴掌，面前这个杂役弟子竟然没事，难道是本尊刚才下意识一击感知和力量出现了偏差？这么想着，水明月觉得有那么一点道理。那种情况下，的确有可能感知不那么准确。想起刚才的情况，水明月心脏砰砰跳个不停。他还是第一次和一个男子面对面，隔得那么近的距离。那一刻，甚至对方的呼吸都能感受到。就在水明月思绪飞转之际，张小凡绕了绕头说道：“女帝大人，刚才我做到心如止水了，以后修仙应该是没问题吧？”哼！水明月冷哼一声说道：“你心中杂念太深，须得根除。若想修仙，你以后每日看到本尊，都必须做到心如止水。啊”啊啊什么呀？若是做不到。你就别想休闲。水明月说完，转身朝着自己的房间走去。砰！房门被关上，锁死。张小凡看着其背影，脸上充满苦涩。修仙无望，
，当真是修仙无望啊！水明月那么漂亮的女人，看着她要做到心如止水心，这是非常困难的事情。刚才张小凡屏气凝神了好久，才坚持了那么几秒钟的时间，而现在水明月告诉他每日都要做到如此，张小凡觉得这已经不是修仙了，而是在修和尚了。哎，当真是要如此的话，这仙不修也罢。叹了口气，回到屋中，一夜辗转难眠。第二天一大早。张小凡就听到房间外有轻微的脚步声，推开门一看，却是水明月朝着大门外走去。见此，张小凡心中暗喜，也没有多问。等到水明月消失在视野之中，张小凡这才悠哉悠哉的从房间里走了出来。他抽空瞄了眼积累系统，定，宿主今日部署十七步，累计九亿五千三百六十八万两千六百九十一步，距离十亿小目标还剩四千六百三十一万七千三百零九步。这些天他虽然勤奋走路，恶补了一番，但时间太短，距离十亿小目标还差了一大截。不过他相信勤能捕捉。再说了，家中无老虎，干什么事都觉得来劲。今天又是充满希望的一天。张小凡感叹一声，将家中收拾好后，才朝着山下走去。他脚步轻快的朝山下走去，被他抛之脑后的系统面板、异形字迹悄然浮现。那根小树苗怕是要惹来祸端了，得想想办法。下山后的张小凡要去领今天的任务，毕竟是关乎到下个月能领多少报酬的事情，所以此事他非常看重。来到山脚下，远处已经有不少杂役弟子围成了一堆。兄弟，听说没？再过几天，咱们瑶光圣地要举行大比。哎，关我们杂役弟子啥事？就是到时候准备会场、收拾比赛场地这些杂活，还不是我们干？你们先别急着叹气啊！不是说去负责收拾比赛场地这活，能领双倍金币吗？呵呵，你新来的吧？对啊，上个月刚来。那些修仙的比斗，动不动就是一个大范围杀招，你不怕死你就去吧。听着几人的议论，张小凡也是打了个冷战。瑶光圣地每两年会举行一次大比，圣地内年轻一辈皆可参与，在大比中排名靠前的女帝还会亲自为其颁发丰厚的奖励，所以。在大比之中，各路强者定是拿出所有本事。刀剑无眼，战斗之中很难控制精准。以往的时候，就有前去收拾比赛场地的杂役弟子被误伤，导致死亡的例子。现在大比又要举行，其他弟子皆是兴奋激动，也唯有杂役峰弟子才愁眉苦脸了。能领到双倍金币是不错，但若是命没了，那一切都成空。世界上最痛苦的事情就是钱赚到了，没命去花。嗨嗨，都安静，管事大人要颁发任务了。一男子尖着嗓子喊了一声，四周的人顿时不再出声。一个微胖的中年男人拿着一本册子走到中间，扫了众多杂役弟子一眼，淡淡道：“张小凡，到，你今天任务是打扫云居风茅厕。”张小凡今天本来因为水明月一大早离开，变得非常好，可是现在被安排这样的活，心中顿时郁闷不已。不过，即使管事大人安排，他也不好违抗，只得上去拿工具。微胖男子看着张小凡如此神态，喝道：“大清早的，不像个杂役弟子的样子，给我打起精神来！”闻言，张小凡当即挺胸抬头，脸上挤出笑容。见此，男子冷哼一声说道。张小凡是吧？五天后咱们瑶光圣地正好举行大比，你就去那负责收拾比赛场地吧。管事大人，此事不妥呀！张小凡一脸惊恐道：“妥？我觉得非常妥。”说着，不等张小凡再有什么其他语言，直接将其一把推开。张小凡被挤出了人群，其脸上充满绝望之色。一群修仙的打架，那场面光是想想都恐怖。还记得前世看过的几部仙侠剧，里面的修仙者那是飞天遁地，招式千奇百怪。要是比斗之时搞出一个大范围杀招。张小凡觉得自己的小命八成定是要交代在那里，今天真是倒霉透顶了。张小凡感觉心里哇凉哇凉的，走路也没了力气，来到云居峰山下茅厕，闷头钻了进去。啊！一声尖叫震得张小凡耳朵发麻。他回过神来，微一抬头，却是见到了一个女弟子。哟，美女，你跑这方便了？张小凡面带微笑，下一秒笑容凝固，在下一秒表情带着一丝惊恐。我应该是进错地方了吧？还不快滚！女弟子羞怒，捂住自己的要害。张小凡一溜烟的跑了出去，转身望了一眼。那门前的木牌上明明就画着一个女人的图案，误会，仙子你莫要多想，冲着里面喊了一声，也不等那女弟子回应，张小凡连忙朝着男厕所跑去。修仙之人实力未达，屁股进都需要进食，尽管吃的不是五谷杂粮，但时间久了体内还是会不舒服，所以跑到茅厕方便一下也是相当正常的事情。瑶光圣地之中，蜀外门弟子未达到屁股进的人数最多，山下修建的茅厕也是分了男女，只是相隔一道墙，张小凡无意间走错了，也实属正常。来到男厕所，里面空无一人。毕竟是修仙的，很少有人会来上厕所，也就偶尔会出现那么一两个实在是憋不住的人而已。清理茅厕这种事情，张小凡也干过不少回，动作还是非常熟练，所以没过多久就将茅厕清理干净。打扫厕所期间，张小凡总觉得有双眼睛在背后盯着自己，一时间让他心神不灵。也因此，将活干完后，他便直接将工具冲洗干净，然后快步走了出去。本来想着快点去杂役峰交差，可是刚走了没几步，就被先前那个女弟子堵住了去路。女弟子名叫后小雨。前不久刚拜入瑶光圣地，成为外门弟子，天赋不凡，一身实力现在已达筑基后期。今天他感觉体内十分不舒服，便来到云居峰山脚下茅厕里方便。结果还没到两分钟，面前这个杂役弟子
就一股脑的冲了进来。他本来已经在体内酝酿了许久，就差那么一点点时间就要成功。可是面前这个杂役弟子一出现，顿时将他吓得泄了气。酝酿了许久，硬是被其强行憋了回去。现在后小雨只觉得体内更加难受。如此结果，究其原因，就是面前这个杂役弟子造成的。后小雨咬着牙齿，目光凌厉异常，似要将张小凡千刀万剐，生吞活剥。感受到这样的目光，张小凡后退了一步，心中非常害怕。今日出门，倒霉透顶。现在竟是有血光之灾，这么想着，张小凡觉得有必要好好道歉才行，否则难保不准面前这个女弟子会使出什么手段对付他。于是他忙对着后小雨恭敬道：“仙子，刚才发生的事的确不是我故意的，还请你大人不计小人过，放我一马。”哼！后小雨冷哼一声，刚才就是因为面前这个杂役弟子，现在他感觉体内非常难受，如此结果很有可能伤及内腑，所以他当然不打算轻易放过张小凡。双手抱在胸前，眼睛朝着张小凡瞪去，怒道：“你个不长眼的杂役弟子！”一定是想行偷窥之事，今日定要挖你双眼以示惩戒。说着，后小雨踏步上前，气势逼人的朝着张小凡走去。见此，张小凡非常害怕，可是现在毫无办法，他只能连连后退。哟，这不是小雨妹妹吗？就在这时，远处传来一道声音。后小雨闻言，眉头紧皱，回头看去，却是三个男子。三名男子同样穿着外门弟子的服饰，为首一人面带着笑意。刚才的话就是他说的。见到这三人，后小雨面露不喜之色。三名男子和后小雨同一个时间拜入瑶光圣地。为首一人名叫赵吉，实力乃是筑基中期；余下两人是他的小跟班，实力乃是筑基初期。赵吉遇到后小雨的那天，便被其美色所吸引，上前欲要对后小雨展开攻势，结果直接被拒，这让赵吉觉得非常没有面子，心中非常不爽。今日他带着两个小跟班下来，本想跑去方便一下，结果刚来到这里就碰到了后小雨。至于后小雨身旁的杂役弟子，赵吉只是扫了一眼，就不再多看。小雨妹妹，当日你拒绝我，不会是因为这个杂役弟子吧？赵吉来到后小雨面前，阴阳怪气道。两个小跟班笑了起来，其中一人说道：“这杂役弟子模样也就一般般，还没大哥俊。”后小雨，你当真是有眼无珠？大哥，这后小雨一定是喜欢这样色的。”另一个小跟班说道。张小凡尴尬的笑了笑，小心脏已经凉透了。这三个男的一看就不是什么好人，待会定是要遭殃。如此想着，张小凡冷汗连连。后小雨小手捏紧，被气到了极点。赵杰，你最好管管你手下，否则别怪我不客气。后小雨出声，赵杰微微一笑，淡淡道：“大狗，二狗。”你们怎么和你们未来的嫂子说话的？还不快道歉！嫂子息怒，嫂子赎罪。听到这样的话，后小雨心中更气。赵杰，给你点脸色，你就蹬鼻子上脸，看来是非得让本姑娘教训你了。说着，后小雨踏步上前，筑基境后期实力爆发，气势攀升到了极点。三人不敢大意，心中皆是一紧。大狗、二狗，上！不用留手。赵杰的命令下达，两个小跟班疯了一样朝着后小雨冲过去。筑基弟子战斗，不像那些修为高强者，动不动就凌空虚度，战个天崩地裂。他们战斗，皆是冲上去用拳头弄死对方。后小雨虽是女人，但一身实力乃是筑基后期，肉身比这两个筑基初期的弟子要强了很多倍。大狗二狗没过多久，皆是被揍得鼻青脸肿，哀声震天。见此，赵吉也不再犹豫，捏起拳头就朝着后小雨冲了上去。三打一，双拳难敌四手，何况现在后小雨是独自面对六手，所以一时间顾左顾不到右，身上挨了好几拳。双方大战，拳拳到肉，精彩绝伦。虽是三打一的局面，但后小雨猛地一劈，那小拳头力量贼大。一记重拳，硬是将冲上来的赵吉打飞了出去。身为女子，能有这般身手，看得一旁的张小凡连连称奇。看到精彩之处，还不忘提醒几句：“仙子，左边；仙子，小心右边；仙子，他们倒偷袭，你背后。”听到张小凡的声音，后小雨惊险的躲过了好几次攻击，这让赵吉等人心中非常不爽。身为男人，打不过一个女人，这让赵吉本就觉得没有面子。再加上三打一还占不到上风，又听到张小凡在旁边叽叽喳喳，顿时让他觉得心烦意乱。大狗、二狗，你们先坚持住。赵吉怒喝一声，找准机会推离了后小雨的攻击范围，退到一旁，眼睛朝着张小凡瞪了一眼，其目光似一把长剑，欲要将张小凡刺穿。张小凡倒吸一口凉气，不敢再多言，老实的闭嘴。见此，赵吉冷哼一声，不再理会张小凡，而是从怀中掏出一个小瓷瓶，将瓷瓶打开，倒出一粒药丸，张口吞了下去。只是略一调息，赵吉状态直接拉满，气势猛然涨了一大截，目光一转，再次朝着后小雨看去。此时后小雨将大狗二狗做成了猪头，自己也累得气喘吁吁。小妮子，今日看你还怎么凶！低喃一声，赵吉踏步上前，冲入了战场。砰！只是一拳下去，就将后小雨打飞老远。那飞出去的方向却是张小凡的位置。见到那半空中飞来的人影，张小凡急忙躲开。后小雨一屁股摔在了张小凡旁边，他只感觉骨头都差点散架了。你竟然敢不接住我！后小雨气急，眼睛瞪着张小凡。如果现在不是在战斗，他定是要上去将张小凡暴揍一顿，才能解心头之恨。张小凡脸上尬笑，那么大个人以那么快的速度飞过来，上去接住。这简直是找死行为！仙子，你小心点，那人他作弊，他吃药，他不讲武德。张小凡出声提醒，惹得远处的赵吉怒道：“你说谁不讲武德？”
，好你个杂役弟子，待会看我怎么收拾你！闻言，张小凡脑袋一缩，躲到了后小雨身后。好你个赵杰，竟然敢吃药，难怪力气忽然变大。当真是不讲武德之辈！后小雨眼睛鄙夷的看着赵吉，微一调息，气势攀升，欲要再次和赵吉比试一番。可是微一动身，忽觉体内似有不爽。刚才在厕所本来已经酝酿了许久，可是张小凡的出现，后小雨硬是将体内不爽憋了回去。结果现在活动了一番筋骨，让得后小雨感觉又来了。这使得他冲出去的步伐慢了几分，战斗时动作也十分扭捏。吃了药的赵吉见到后小雨忽然变弱，心中大喜，上去就是一顿拳脚。后小雨被打得苦不堪言，连连后退。赵吉一记重拳，再次将后小雨轰飞出去。他的身影又朝着张小凡的方向飞了过去。张小凡见此，连忙朝着旁边走了几步，好给后小雨的降落腾一个地。砰！哎呦！后小雨摔的骨头都差点散架了，发出一声痛呼。仙子，你还好吧？你又不接住我。后小雨怒极，下次一定，下次一定。张小凡冷汗连连，开口保证道。后小雨差点被这话气晕过去，这杂役弟子竟然还想着下次，要不是体内实在是不舒服。后小雨自然不会狼狈如此，他翻身爬起，怒瞪了张小凡一眼。如此结果，都拜这个杂役弟子所赐。此时他状态差极了，现在后小雨只觉得体内不爽，似要喷涌，这般情况有点憋不住了。远处的赵吉看着后小雨，冷冷一笑，有着药效增幅，他此刻感觉浑身充满了力量。这么好的状态，他自然是不打算放过后小雨的，是要在今日将其拿下。一念到此，赵吉直接冲了上去，那硕大的拳头捏得贼紧。小雨，今日你必败，待会看我怎么把你征服。疯狂大笑，赵吉一拳轰出，速度快到了极致。后小雨只是一个照面，便被其打倒在地。将后小雨击倒，赵吉脸上露出得意之色。这时，远处那先前被打得鼻青脸肿的大狗二狗也爬了起来，两人踉跄着来到赵吉身边，说道：“大哥威武。”得到小弟的夸赞，赵吉高昂着脑袋，眼睛扫了一眼倒在地上面露痛苦的后小雨，脸上不自觉地露出了一抹邪笑。他忽然目光一转，落在后小雨旁边的张小凡身上，眼中透着怒吼：“好你个杂役弟子，先前你不是嘴巴挺能的吗？”赵吉咬牙切齿。想起刚才张小凡在旁边唧唧歪歪，他心中就来气。你给爷再说一句听听。赵吉走上前，一巴掌朝着张小凡扇了过去。张小凡一惊，眼睛一闭，本能的伸手挡了一下。轰！一声轰鸣，嗷、哦！一声惨叫。张小凡等了良久，没感觉到赵吉的巴掌，却是感觉四周忽然安静的很。他微一睁眼，见到赵吉不知怎么的，竟然躺在了地上，那其中一只手还诡异的弯曲，似乎骨折了。赵吉躺在地上一动不动，似乎晕了过去。见此。张小凡十分不解，一旁的大狗二狗皆是好像看怪物的盯着张小凡。先前他们看见赵吉的手被张小凡那么一挡，顷刻间就弯曲骨折，那散发的能量竟是直接将赵吉震晕。咕噜，大狗二狗皆是咽了口口水，身体颤颤巍巍的朝着赵吉走去，随后一把将其抬起来，扭头就跑，随便一下就将住寂静中期强者弄骨折，这肯定不是杂役弟子能做到的。他背后定是有什么高人暗中出手救了他。大狗二狗在路上疯狂脑补，一时间额头直冒冷汗。张小凡呆立在原地，十分不解地绕了绕头。不过三人离去，对他来说是再好不过的事情，他也懒得多想。今天够倒霉的，叹了口气，张小凡扭头就要走，却在这时，他感觉脚腕忽然一沉，低头看去，原来是脚腕被倒地的后小雨抓住了。看着他俏脸煞白，面露痛苦，眼睛都睁不开的模样，张小凡蹲下身子问道：“仙子，你没事吧？快扶我去茅房。”后小雨出声，先前遭到赵吉几拳重击，原本体内就憋着一肚子不爽的他，现在感觉真的快憋不住了。仙子。你可是女人，我扶你去厕所。这要是被别人看到了，恐怕不好吧？张小凡说着，面露担忧之色。今天已经够倒霉了，若是待会扶后小雨去厕所被人撞见，他是怎么也说不清楚的，肯定会遭人误会。不能扶，不能扶！张小凡坚定了自己心中的想法。后小雨大急，小手死死地抓住张小凡的脚腕。就这么几秒钟的时间，他感觉体内一阵翻江倒海，死，倒吸一口凉气。后小雨双腿不自觉夹紧，此番狼狈模样，当真是他人生中第一次。快扶我，我答应你，先前的事情既往不咎。后小雨咬着牙齿，眉头皱得紧紧的。听到这话，张小凡摸了摸下巴。先前不小心跑错厕所，把面前这仙子惹怒了。若是扶他一下，就能消了他的怒气，那还是很赚的。微微一思索，张小凡感觉这还是很划得来。毕竟被一个修仙的女人记恨，这是非常可怕的事情。若是能对先前撞见他上厕所的事情既往不咎，那还是很好的。好吧，仙子，你可得说话算话啊！说着，张小凡伸出手，微微一用力，就将后小雨拉了起来。在张小凡的搀扶下。后小雨扭捏的朝着不远处的茅厕走去，一路上他喘着粗气，屡次停下深吸一口气。这动作惹得一旁的张小凡有些不明所以。后小雨的小手死死的捂着肚子，牙齿咬得紧紧的，生怕一松口就再也憋不住了。看着越来越近的茅房，后小雨神情略有放松。师姐，听说再过几天圣地之中就会举行大比，到时候你可要加油啊！师妹，别光顾着给我加油。你虽然才来这里不到一个月，但也是要参加大比的，你也要加油。
就在这时，远处响起了议论之声。张小凡听到声音后，心中一紧，暗道：糟糕，一个大男人扶着一个女人往女厕所跑，这要是被外人看见，说不定会产生什么不好的误会。真是怕什么来什么。嘀咕一声，眼睛四处一瞄，发现不远处有一个草堆，也来不及解释。张小凡拉着后小雨，将之强行带到了草堆后面。一路上动作幅度太大，弄得后小雨俏脸煞白，冷汗直冒，望着那离得自己越来越远的茅房，后小雨欲哭无泪。声音的主人很快出现在视野之中，是两个女弟子。师妹，茅房就在那，你去吧，我在这等你。谢谢师姐。说着，其中一个女弟子小跑着往茅房冲了过去，显然也是憋急了。草堆后，后小雨倒吸一口凉气，双腿死死的夹紧，眼泪都流了出来，感觉浑身力气都要用尽，这才忍住欲要释放的冲动。后小雨心中愤怒到了极点，明明还差几步就可以进入茅房尽情释放，可是现在被拉到草堆后，她必须死死憋住。此番丑态，全都拜身边这个杂役弟子所赐。张小凡拍了拍胸口，对着后小雨小声道：“仙子。”我就说会被撞见吧，还好是我机灵，不然被那两个女弟子撞见，还不得误会成什么样子。后小雨没有多余力气和张小凡说话，心中只把张小凡狠狠地骂了一遍。那在茅房外等候的女弟子耳朵动了动，面带疑惑地朝着草堆方向望了一眼。他刚才感觉听到那草堆后面好像有人在说话，有人吗？女弟子喊了一声。草堆后方，张小凡心中一紧，扭头看了一眼后小雨，发现后小雨的眼睛也正好朝着他望了过来。嘘，张小凡出声，本想是示意后小雨不要说话。可这声音传入后小雨耳中，让他双腿一紧，感觉体内那憋住的液体似要喷涌，硬、嗯，忍不住发出一声颤音。后小雨用尽全身力气憋回去，这声音不大，却是清晰的传入了远处那名女弟子的耳朵之中。先前女弟子还是模糊的听到几声男子的声音，这回忽然听到这么一声女子的怪叫，心中忍不住猜测：难道那草堆背后竟是有人在干那种男女之事？一想到这里，女弟子忍不住迈出了腿，朝着草堆走去，脚踩着地面，发出微弱的声音，这让草堆后的张小凡直冒冷汗。他也不知道后小雨为什么会忽然发出这一声怪叫，只能扭头朝着后小雨又比了个手势。嘘，这一道嘘声传来，后小雨感觉神经崩溃，力气用尽，如泄了气的皮球。下一刻，那停留在体内已久的污秽之物，如洪水决堤般喷涌而出。这一刻，后小雨眼睛流出了泪水，他觉得自己的身体有一种飘然的感觉，是一种说不出的舒爽与轻松。他有一种终于摆脱束缚、放飞自我的愉悦。一旁的张小凡将注意力全都集中到了那走来的女弟子，心中正在思索着，待会若是被他发现该怎么解释才好。所以根本没有注意到后小雨这边的情况。师姐，你走那边去干嘛？就在这时，先前那进入茅房的女弟子走了出来，看着远处欲要往草堆走的女弟子，显得一脸好奇。哦，没事，就是四处走走。被唤作师姐的女弟子笑了笑，想着那草堆之后的事情，还是不要让师妹知道的好。念头一转，她停下了脚步，随后装作没事人一样说道：“走吧，师妹，我送你回去。”谢谢师姐。等到两人走远，张小凡长松一口气，呼，差点就被发现，还好还好，拍拍胸口。平定心神，忽觉空气之中似乎有股怪味。张小凡嗅了嗅，急忙捂住鼻子，扭头朝着身旁的后小雨望去，皱眉道：“仙子，你多大了？怎么还尿裤子？”后小雨瘫软在地，背靠着草堆，在一个杂役弟子面前露出如此丑态，他已经觉得人生毫无意义，未来已经毫无希望，已经没有脸再见人了。呜、哦，你还有脸说这一切都是你的错？后小雨哭出了声，一边哭一边站了起来，那裙上一片湿漉漉，似被雨水冲刷一般。张小凡捂住鼻子说道：“你自己尿裤子。”怎么还全是我的错？我又不知道你这么急。你，后小雨又气又恼，抽泣道：“你蛮不讲理。”丢下这句话，他便提着湿漉漉的裙子往茅房跑去。张小凡郁闷的要死，看着后小雨狼狈的身影，心中又忍不住有点想笑。这仙子明明自己尿裤子，还说我蛮不讲理，这种事也能赖我头上？修仙的女人当真可怕！感叹一声，张小凡朝着茅房走去。他觉得有必要问个清楚，不能承受这不白之冤。良久，后小雨从茅房里走出，心情差到了极点。此刻他已经换了身衣裳，但想起刚才的事情，他心中就一阵恶心。不行不行，还是赶快回去洗洗。这个念头升起，他狠狠地朝着远处的张小凡瞪了一眼，冷声道：“今天发生的事，你要是敢说出去半个字，你就死定了。”仙子放心，你尿裤子的事情一定不会说出去的。”张小凡保证道。听到这话，后小雨一个踉跄，重重的深吸一口气，最后还是选择快步离开。张小凡本来是想问清楚到底是怎么回事的，但是见后小雨离开，他也不想多惹麻烦，所以果断选择闭口。修仙之人未达辟谷之境，不能够以气为食，所以偶尔来茅房方便一下，那是再正常不过的事情。可是像后小雨这样憋到尿裤子的事情，张小凡还是头一次见。想着先前搀扶着后小雨去茅房，他那一路扭捏的动作，张小凡那时还不知道是怎么回事，可现在一想，全都明白了。这样的事情被我知道了，他日后不会对我报复吧？张小凡低喃一声，以前他可是听说过一些杂役弟子偶然之间撞破别人的秘密，会被杀人灭口的。刚才那样的事情，非常有损修仙之人形象。要是以后那仙子跑来报复，可就完蛋了。这么一想，张小凡就觉得有点后怕。还好。
，没杀人灭口，但今日没有，保不准以后不会动手。张小凡越想越忐忑，索性快步离开了此地。他今天出门本来是高高兴兴，哪会晓得会碰上这么多倒霉事情。被安排打扫茅房就算了，可来到这里还得罪了一个女弟子，而现在更是发生了这样的事情。若是再待下去，还保不准会有什么事情等着。所以，张小凡一刻也不想在外面久留，交完任务便急匆匆的朝着家中走去。推开大门，他到现在还有点心神不宁。心中想着，日后很有可能会被后小雨记恨，再加上再过几天要去收拾比赛场地，他就感觉非常头疼。这些事情稍不注意，可能就会让自己丢掉小命。这让张小凡一时之间根本不知道该怎么办。思绪杂乱之间，随手推开房门，来到床上倒头就睡。他觉得今天的床格外柔软，还有好闻的香气，所以没过多久便沉沉的睡去。张小凡只想着睡一觉理清思绪，却丝毫没发现他已经进错了房间。他所进入的房间乃是女帝水明月的居所。再过几天，瑶光圣地就要举行大比，这样的事情。自然是需要水明月跑去亲自主持一下，所以他今早出门略显仓促，房门自然也忘了去锁。可就因为如此，导致处在迷迷糊糊之中的张小凡进错了房间。天色渐黑，水明月从瑶光圣地主峰飞了到了杂役峰，降落在了张小凡屋外的小院之中。他脚尖轻点地面，缓步朝着屋子走去，却发现那大门竟然是开着的。眉头微皱，眼睛之中闪过一丝不满。这杂役弟子人不在，门也不关，看来本尊待会还是要好好教训一下他，免得他不长记性。想到这里，水明月走进屋，将门关上。随后朝着自己的房间走去，可还没走几步，他就发现那属于他房间的门竟然敞开着。嗯哼，如此发现让得水明月心中惊疑，本尊什么时候也养成这么个坏毛病了？微微捂头，水明月来到了他的房间之中，只一眼就看到了倒在床上的张小凡，眼瞳一缩，后退两步，微有迟疑。他朝着房间仔细看了看，确认是自己的房间后，水明月怒气冲冲地走到床边，床上张小凡抓着被子，将之牢牢抱住，其模样睡得正香，口水都流了出来。张小凡。水明月一声大叫，让的躺在床上的张小凡一个翻滚，带着被子一同落到了地面。砰！哎呦！张小凡面门朝地，这一下直接让他清醒，起身朝着水明月看了一眼，说道：“女帝大人，怎么了？”这妞嗓门也推大了点，忽然来一嗓子：“他这是什么情况？莫不是我又哪里招惹他了？不可能啊，睡个觉而已，我没惹他。”张小凡的心声一道接一道的传入水明月的脑海，听到这些话，让得水明月也是微微一愣，他深吸一口气，沉声道：“你且擦亮你的眼，好好看看。”这是谁的房间？这不是我的房间吗？是吗？张小凡朝着周围瞄了一眼，表情由疑惑慢慢朝着震惊发展，最后则变成一脸的惊恐。看了一眼手上拽着的被子，他擦了擦嘴角的口水。难怪这床睡起来软绵绵的，难怪这被子香喷喷的。完蛋了，完蛋了！我这是哪根神经没连接上？怎么跑到这妞的房间来了？心中这么想，张小凡脸上从惊恐变成了一脸苦涩。他努力挤出两滴眼泪，双腿一软，直接给水明月跪了。呜、哦，女帝大人，你替我跟你解释。伸出手，欲要上去抱住水明月的美腿，可忽然想到武天纵被其一脚踢飞出去的场景，他硬生生的将伸出去的手收了回来。身为杂役弟子，不管什么情况，跑到女帝房间，还在其床上睡了一觉，这不用想都是一等一的大罪。张小凡心中拔凉拔凉的，欲要用最卑微的认错方式来求得水明月的宽恕。如果不这样，张小凡觉得明年的今天自己的坟头草都能长一米多高。水明月的美眸死死的盯着张小凡，他双手环抱在胸前，胸口起伏，显然是在生气。若不是张小凡认错态度尚好。他定是已经将张小凡弄死。身为堂堂女帝，虽然根本不需要睡觉，但每每遇到一些烦心事，水明月还是会来到床上躺一躺，而且在修炼之时，也是在床上盘腿而坐。这么个私人空间，被眼前这个杂役弟子四仰八叉的躺上去睡觉，还流了一堆口水。水明月光是想想，怒气就直冲脑门。本尊不听你解释，本尊就问你，你今天是想死还是想死？一听这话，张小凡当场哀嚎：“女帝大人，弄死我你得不到任何好处啊！女帝大人，你只要不弄死我，惩罚我啥都行。”真心求你宽宏大量的放我一马！嘴上这么说，张小凡心中也是害怕的要死。迷迷糊糊之间就犯下如此错误，而且还被水明月抓个正着。若是不主动认怂，若是不主动承认错误，若是不演的卑微一点，张小凡感觉水明月那看起来柔柔弱弱的小手，定是伸过来直接要把脖子拧断。都说女人的外貌是映照着她的内心，这妞长得这么漂亮，又是堂堂女帝，心中应该也是有点善心的吧？哼！听到这么两句中听的话，水明月唇角不着痕迹上扬了少许，但却冷哼一声，看着张小凡怒道。赶紧去把本尊的被子洗干净，以后若是再有类似的事情发生，说着，水明月伸手朝着张小凡脖子一抹，这动作张小凡不用猜都能想象到非常可怕的后果。他脑袋一缩，感觉脖子凉凉，二话不说，急忙抱着水明月的被子出了房间。好险，好险！今天怎么倒霉到这种地步了？睡个觉都差点丢掉小命。还好这女帝还有那么一点善心，不然真是完蛋了。看着离去的张小凡，水明月将门狠狠地关上，转身朝着离床边不远处的衣柜走去。水明月今日出门出的比较仓促，所以一身衣裳也没来得及换。身为瑶光圣地的第一人，领导级人物，一身衣物那是要天天换。虽是女帝，但水明月也是女人，自然也非常喜欢穿的漂亮一点。她打开衣柜，左翻右找，
，最后拿出一件漂亮的裙装，腰带一解，衣物脱到一半，忽然想起刚才那房门只是被关上，还没有锁死，心中猛然一惊。水明月扭头朝着门口望去，见那房门闭合的严严实实，他这才松了口气。衣物脱到一半，也不好再过去锁门，想着张小凡才抱着被子出去，谅他也没胆子再跑进来。这么一想，水明月放心了不少，动作加快，衣物褪去，拿起先前那找来的漂亮裙子，嘎吱，门口传来一声轻响，一个脑袋探了进来，说道：“女帝大人。”你那个床单要不要？张小凡推开房门，话才说到一半，就直接愣住了。死！这一刻，空气都要凝固了。张小凡的眼中只映入了一片雪白，然后就见到了一只飞过来的鞋子，给本尊死！水明月一声尖叫，扔出去的鞋子仿佛流星一般，直接砸中张小凡的脑门。先前张小凡抱着被子出门，自然是想着将其清洗干净，好让水明月消消气。毕竟是因为自己走错了房间，才惹得水明月不喜。只是将被子洗干净这种小事，当然是要好好做的。但想着水明月那怒气冲冲的样子。张小凡觉得自己的认错态度必须要更加好一点才可以，所以他就打算着帮水明月的床单也拿出来洗一洗。毕竟刚才是躺在人家床上睡觉，那床单确实应该替他洗一洗才对。可是才刚一推开门，张小凡就瞧见了此生见过的最美画面。在他欲要细细欣赏之际，水明月就拿起鞋子扔了过来。那鞋子撞在张小凡脑门上，只一下就将其击飞了出去。水明月羞怒一击，那是卯足了力气。那丢出去的鞋子，即使是合体进强者挨上，不死也是重伤。直到这时，水明月才深吸一口气，回过了心神。他连忙将衣物穿好，想着张小凡的脑袋可能炸了个稀碎，他心中升腾的怒气微微消散，取而代之的是有点于心不忍。回想起张小凡刚才的话，他显然是想着进来拿床单去洗。哎，本尊心性还是急躁了些，也怪那杂役弟子不敲门。也不对，杂役弟子本就是没什么教养，若是本尊刚刚上去将门锁上，也不会有这么个事情发生。不对不对，明明是那杂役弟子跑到本尊房间在先，落得个这么个结果，应该也是上天注定。水明月自言自语，做着思想斗争，不知不觉间来到门口。他深吸一口气，脑海中已经浮现出张小凡鲜血狂飙的恐怖场面。嘎吱，房门打开，水明月四处扫了一眼，并没有发现张小凡的尸体。他瞳孔收缩，心中惊疑不定。难道说本尊刚刚一击，已经把他的肉身都给打没了？也对，本尊实力绝强，小小一个杂役弟子，肉体凡胎，定不能抗住那样的力道。想到这，水明月心中升起了一丝异样的情绪。回想起以前种种，他深深叹了口气。那杂役弟子虽是心口不一，但做事还算勤勤恳恳，任劳任怨。本尊的命令也是按时完成，未有什么拖延。细细想来，还是他救了本尊一命。如今死在本尊手上，当真是有点造化弄人。水明月感慨，他以前心中不知想过多少回要将张小凡弄死，可这次意外之下出手，真把张小凡弄没了的时候，他的心情却是差到了极点。嘎吱！却在这时，张小凡的房门被打开，水明月扭头望去，只是一眼就看到了张小凡的身影，瞳孔收缩，美眸睁得滚圆。水明月小嘴微张，啊！一声尖叫，水明月后退了一步。此刻，张小凡伸手捂着鼻子，另一只手拿着水明月扔过来的鞋子。刚才他被鞋子击飞，也不知是被这一击打的血液加速，还是因为那屋中的画面导致血液加速，反正就是他鼻血流了出来。所以他就从地上爬起，去屋中找纸，好把鼻孔堵住。结果找了半天，纸没找到，只能用手捂住鼻子。这回出来，一是打算把鞋子还给水明月，二是准备去把被子给洗了。可刚一出来，就听到水明月这么一声尖叫，这让张小凡以为他又要发飙。毕竟上次水明月这么尖叫，他就是抬手扇了张小凡一巴掌。所以这次张小凡学聪明了，快速后退了几步，与水明月保持距离。这姑奶奶当真是不好伺候。这道声音响彻在水明月脑海，让他的心神微微平静了下来。能听到心声，这就意味着面前这个杂役弟子竟然真的没死。如此发现，让得水明月的心情复杂到了极点，疑惑、惊讶，还带着那么一点庆幸和高兴。看着张小凡一手捂着鼻子，另一只手还拿着自己丢出去砸他的鞋子，水明月心中忍不住想笑。他嘴唇微抿，脸上的表情不再那么冷傲。你，你没事吧？没事。多谢女帝大人关心，我感觉被这鞋子这么一砸，心中的邪念已经消失的无影无踪。说着，张小凡小心翼翼地将鞋子递给了水明月，然后朝着屋外走去。听到张小凡的话，水明月眉头微皱，邪念？什么邪念？哎呦，这妞的皮肤是真的白啊！今天当真是饱了眼福，以后若是以此做参照，恐难娶到妻啊。女帝级人物，当真是与其余仙子有着大大的不同。一道道粗俗之声忽然犹如鞭炮一般，在水明月脑海之中炸响。他这才反应过来。刚刚在屋内换衣服，恰巧被这个杂役弟子看到，水明月气得跺脚，地板被踩得稀碎。本尊刚刚竟然还觉得这杂役弟子死得有点可惜，还略微有那么一丝丝自责，当真是浪费了本尊的感情。这破鞋子怎么没把那杂役弟子砸死？一想到这里，水明月将鞋子朝着地面狠狠一摔，轰！地面出现一个大窟窿。张小凡扭头看去，冷汗连连，撒腿往外面狂奔。哎呦，说什么来着？这妞脾气可是相当暴躁的，我到底在胡思乱想个什么劲？再好看，脾气不好。那日子也肯定难过呀！水明月怒气冲冲地回到了自己的房间，看了一眼床单，他伸出手将床单犹如揉棉花一般揉成了一团。张小凡，到！本尊命你
今天晚上不准休息，把被子床单一块洗了，洗一百次。”水明月将床单往地上一丢，下一刻走出了大门，朝着瑶光圣地主峰飞去。他觉得今天要是再待在这个地方，他非得被气疯不可。虚空之中，水明月深吸一口气：“本尊的道心还是不够稳固，还是应当多修炼一番才行。身为女帝，老是和一个杂役弟子过不去，这若是传出去，定是一个天大的笑话。”水明月认为自己的道心还是有待磨练，而且他听说总是生气的话对皮肤不好，很容易变老，所以还是在强行让自己的内心平静下来。这妞都走了，我随便洗洗，他应该也不会发现的吧？还洗够一百次，算了，随便揉一揉吧。两道声音在脑海响起，水明月一个心境不稳，差点从空中掉了下去。张小凡心中这么想，但手上的动作却是没有停下。洗个床单被子这样的小事，身为杂役弟子，张小凡熟练的不得了。不过水明月说要洗一百次才行，这让张小凡很是犹豫。算了，洗吧，反正这活也不累。心中这么想，张小凡不自觉地加快了手上的速度。虚空之中，水明月冷冷一哼，那捏紧的小拳头这才松开。先前他折返回来，欲要在空中监督张小凡。若是张小凡不洗够一百次，他定是要下去将其好好严惩。不过现在听到张小凡的心声后，水明月心中也放心了下来，不再犹豫，他转身朝着瑶光圣地主峰飞去。接下来的几天，张小凡再也没有见到过水明月，这让他度过了几天轻松日子，每日去杂役峰山脚下领任务。完成任务后就可以回到家睡个安稳觉，这样的生活让以前的张小凡觉得枯燥无味。但自从水明月来到家中，张小凡就觉得这样的生活是多么让人梦寐以求。在水明月消失的这段时间，张小凡干活那是响当来劲，期间接到诸如洗衣、扫地、清理茅房、抗东西这样的杂活，让的张小凡还高兴了好久。杂役弟子做的活越多，下个月能领到的报酬就越丰厚。张小凡早些时候还因为被水明月罚去采摘瑶光果，导致耽误了十几天时间而懊恼，但现在经过这几天的努力后，张小凡算是弥补掉了一些损失，所以他心情大好，每天赚步数也变得更加勤快。不过想着金秋节要跟着水明月一同前去讨伐魔门，根本不能去世俗潇洒，这就让张小凡心中很矛盾。今日是瑶光圣地大比之日，身为杂役弟子，又被安排去清理比赛场地，所以张小凡早早的便出了门。瑶光圣地的大比，外门、内门还有真传弟子，年轻一辈皆会参加，所以这也算是瑶光圣地之中非常热闹的事情。而一般在开赛之前，众多弟子皆是要到瑶光圣地广场之上举行开赛仪式。说是仪式，其实就是听瑶光圣地各大领导级人物讲话。张小凡下了杂役峰，便朝着瑶光圣地的广场跑去。远远的便看到那大的广场上已经站满了不少人。那些外门弟子，有些是新到的，此刻他们显得十分激动。来到瑶光圣地才不久，就能亲眼目睹如此盛会，还能亲身参与比赛之中，不得不说，这是每个刚刚修仙的人都向往的。相比于外门弟子们脸上的激动之色，内门弟子则要显得稳重许多。他们一个个静静地站在各自的方阵之中，一副高手模样。这也惹得不少出到外门的修仙小妹惊叫连连。快看，那内门里的男修士好帅啊！一名女弟子指着内门之中的一名男子说道。他身旁的女弟子重重的点了点头，说道：“我听一师姐说，那内门中最帅的好像叫叶问天。不对，我认识的师姐说，那最帅的是林不凡。”一女弟子反驳道。两名女弟子欲要好好争执一番，却在这时，一个小脑袋挤了过来，问道：“你俩在说什么呢？”小雨，你来的正好，你来说说，那内门之中，叶问天和林不凡那个更帅。后小雨朝着内门弟子的方阵之中望了一眼，在那方阵的最前端站着两名男子，只是远远的观其背影，便能感觉到一种独属于他们的傲人气息。两人气质皆是不凡，周身似乎有剑气萦绕。后小雨只是看了一眼，便再也移不开目光。小雨，小雨，你在发什么愣啊？对啊，你倒是说谁更帅啊？听到身旁两女的话，后小雨不自觉的张口道：“都好帅，我都想要。”花痴！一众修仙小妹痴痴的望着叶问天和林不凡的背影，他们心中非常想要看看两人的模样。但像现在这样的情况，他们也不好随意走动，所以也不能跑上去围观，只能远远的观望。要是他们能回头看一眼就好了。后小雨这样说，不少女弟子重重的点头。就在众人翘首以盼的时候，忽然之间，叶问天和林不凡回过了头。这一回头，众多修仙小妹惊叫连连，神情激动，就差点跳了起来。好帅，好强大的气息！如此男子，要是能和他成为道侣，当真是八辈子修来的福气。果然还是问天哥哥最帅，最有实力。不对，明明是不凡哥哥更胜一筹啊！他们朝着这里走过来了。就在众多修仙小妹议论的时候，后小雨惊叫了一声，这声音瞬间让的一众女孩们心中紧张。两大实力绝强的帅哥忽然之间走了过来，如此动作让的不少女弟子体内血液加速。问天哥哥肯定是朝我走过来的，一女弟子低声尖叫，慌张的整理自己的头发。她身旁的女弟子也急忙拿出镜子对着自己的脸蛋照了照，发现今早化的妆没有掉后，这才一脸期待的朝着远处的林不凡看去。后小雨也是整理了一下自己的衣裳，深呼一口气，朝着叶问天和林不凡看去。外门之中，极少数男弟子心中愤愤。紧咬牙齿，暗地里发誓定要超越叶问天和林不凡，而大多数男子则想着如何才能抱住两人大腿。他们早就打听过，这两人乃是内门第一与第二，要实力有实力，要地位有地位，未来成就不可限量。如此大佬
定是要想办法巴结一下。就在众人心中幻想的时候，叶问天和林不凡已经来到了一堆女弟子面前，这让的一众修仙小妹大气都不敢喘，心中更是狂跳。他们的眼睛朝着两人看去，众多女弟子皆是期待之色满满。若是叶问天和林不凡朝着这其中的某人看一眼，那人定是成为全场焦点。可是众多修仙小妹的目光落在叶问天和林不凡身上，却发现他们的目光根本没有落在哪怕一个女弟子身上，准确来说是绕过了一众女弟子，朝着他们的后方看去。后方，外门弟子的后方。那可是杂役弟子的方队，众多修仙小妹皆是不解的回过头，欲要在杂役弟子之中发现有什么不同之处。杂役弟子不过是凡人而已，在众多修仙小妹看来，定是没有什么漂亮姑娘才对。可是叶问天和林不凡两人的目光，却好似在杂役弟子之中寻找着什么。如此发现，让很多修仙小妹开始猜测：难道说这杂役弟子之中也有绝世美人？否则不可能吸引他们的目光才对。一想到这里，众多修仙小妹朝着四处扫视，一堆目光看过来，这让的不少杂役弟子心中也是一紧。不少杂役弟子皆是大气都不敢喘，微微低下头，不敢与那些外门弟子对视。就在众人屏住呼吸之时，一个杂役弟子却是大摇大摆的来到了广场边上。张小凡四处打量了一下，这广场之上犹如搞军训一般，分成了很多方队，其中真传弟子在最前方，杂役弟子在最后方，中间夹着内门和外门弟子。此时广场之上的人密密麻麻，有不少来晚一点的修士，还是遇见赶来，到处打量了一眼，张小凡便朝着杂役弟子的方队之中走去。路上看到不少杂役弟子都低着头，一脸紧张之色。张小凡心中还有点想笑，来到一杂役弟子身旁，张小凡低声道：“兄弟，不就开个大会吗？这点小场面，你就吓成这样，刚来的吧？”“不是啊，哥们，你瞧见那群外门女弟子没？他们一个劲的往我们身上看，不紧张不行啊！”男子说着，从裤兜里掏出一块镜子照了照，发现自己的脸还算干净后，他这才有那么一点自信，抬起了脑袋。“兄弟，自信点，你这么帅，还怕那些女弟子看一眼吗？你想想，要是你被他们其中一人看中，不是就攀上高枝了吗？”张小凡说着，便朝着远处的一堆女弟子看去，却发现他们的目光正好在往这里看来。哟，我说什么来着，兄弟，你发了呀？你快点抬头看看，那群女弟子在看你。闻言，张小凡身旁的男子急忙扭头看去，目光落在那群外门女弟子身上，发现他们的美眸一个个的朝着这里看。他倒吸一口凉气，心中狂跳：这么多仙子在看我，难道是我今天太帅了吗？男子咽了口口水，对着张小凡说道：“兄弟，我是不是特别帅？”张小凡认真打量了一眼。这男子当真属于歪瓜裂枣那一类，兄弟，你非常帅，特别是那鼻毛，看着就非常有个性。还有你这胡子，男人魅力显露无遗。啧啧，如此俊脸，定是吸引了那群仙子的目光。张小凡赞叹连连，惹得不少人朝着男子望去，皆是一阵干呕。而被夸的男子神色激动，以前他对自己的样貌还有点不自信，但现在被张小凡这么一夸，他顿时挺胸抬头，目光一眨不眨的朝着那群外门女弟子望去。外门之中，一众修仙小妹好奇的打量着张小凡。因为他们发现叶问天和林不凡二人的目光并不是落在哪个女子身上，而是落在了这个刚刚大摇大摆走过去的杂役弟子身上。后小雨死死的盯着张小凡，见到他的那一刻，后小雨就忍不住回想起了前几日的事情。那样的丑态都是拜这个杂役弟子所赐。一想到这里，后小雨心中就升起一股无名火。师妹，让一让。就在这时，身后传来一道温柔的男声。听到这道声音，后小雨感觉耳朵都在发麻，小心脏砰砰直跳。他回头望去，瞬间看到了叶问天英俊的脸庞。师妹。别愣着了，快让一下！愣神之际，还未等后小雨开口，林不凡的声音响起。后小雨听到声音后，身子一软，直接倒下。林不凡上前将其扶住，皱眉道：“师妹，你身体不舒服。”听到这声音，后小雨俏脸一红，慌忙摆手道：“没事，我没事。”刚才后小雨听到两人的声音后，实在是太过激动，脑袋有种飘忽之感，才会出现如此状态。两个大帅哥忽然就出现在了身后，这让他一时之间根本反应不过来。他慌忙走到一旁，目光愣愣地盯着叶问天和林不凡二人，两人朝着杂役弟子的方队走去。沿途一众修仙小妹分开了一条道：“问天哥哥和不凡哥哥好帅好温柔哦，就是，而且实力还那么强大。要是我们之中有哪位姐妹能被他们看中，那真是走了大运。我觉得小雨妹妹肯定有戏。”后小雨一听到这话，顿时羞红了脸，说道：“哪有？我长得又不好看，他们哪里会看上我啊？”说是这么说，但后小雨暗地里已经将叶问天和林不凡二人奉为了心中的男神。一众修仙小妹目光灼灼地望着叶问天和林不凡，却是让的一群杂役弟子紧张的要死，特别是刚才被张小凡夸赞的男子。此刻更是狂咽口水，对着张小凡说道：“兄弟，那群仙子当真是在看我？哎，兄弟，你咋这么不自信呢？那些仙子定是被你帅气的样貌吸引了目光。”张小凡说着，眼睛瞄了瞄，顿时发现了叶问天和林不凡的身影。见到两人走了过来，张小凡心中感觉有点不妙。兄弟，借你身后躲一躲，我感觉我在你旁边影响你发挥。说完这句话，张小凡拍拍屁股就来到了男子的背后。见到张小凡走到身后，男子心中更加紧张，毕竟那么多仙子的目光在往这里看。没有哪个杂役弟子不紧张，他忐忑地说道：“兄弟，我怎么感觉那些仙子并没有看我啊？哎，瞧你这怂样，你自己有多帅你自己不清楚。”
，那群仙子不是看你，还能是看我？听到张小凡这么说，男子急忙伸手从裤兜中掏出了镜子照了照，发现自己的脸的确非常帅。正如张小凡所说，那性感的鼻毛此刻正随风飘舞，那胡子飞扬，张狂无比，男子霸气显露无遗。如此模样，当真比在场男子还要帅。以前很多人说他丑，但他觉得那是他们不懂欣赏。如今有张小凡夸赞。男子顿时觉得遇到了知己，现在更是惹得一众修仙小妹往这里看。他终于觉得自己是一个非常帅的大帅哥。这一刻，他抬头挺胸，似有傲视群雄的意味，脸上不自觉地笑了起来，那满口黄牙顿时显露了出来，惹得四周的人差点就吐了。叶问天和林不凡二人并肩前行，一路上吸引了众多外门弟子的目光。有很多外门弟子见到两人朝着张小凡所在的位置走去后，眼神之中皆是带着一丝古怪之色。他们都是那次在云居风炼武广场上亲眼见到两人拜师张小凡的弟子。那日的场景还历历在目，让他们到现在都有点反应不过来。而新到来的外门弟子则是非常好奇与疑惑，不知道两人到底要干嘛。叶问天和林不凡两人走到杂役弟子的方阵之中，直接将挡在张小凡身前的男子推开，随后恭敬地对着张小凡一礼：“师尊，这杂役弟子的方阵又脏又臭，您不如到我们那去如何？”叶问天快步跑到了张小凡身旁，一脸笑容地说道。林不凡见此，也连忙掏出一条手帕，走到张小凡身旁说道：“师尊，您这大老远的跑过来，肯定是累了吧？徒儿给你擦擦汗。”两人在那次拜师后，便得到张小凡指点剑法真意，他们从中获得不少感悟。这几日在剑风之中参悟真意，其剑法更是突飞猛进。叶问天的万剑归宗，在张小凡的提点之下，开始从最基础的剑招开始练起。每日挥剑，细细感知从张小凡的话中领悟到的其中真意，叶问天每一次都感觉获益匪浅。到了今天，他的万剑归宗已经不同于往日，自身为剑，让天下万剑成服，这才是万剑归宗最强奥义。此时的叶问天只是远远看去。便是能让人感觉都周身散发着浓浓剑气。现在叶问天有信心，若是自己的万剑归宗使出，即使是出窍境强者也能斗上一斗。若是发挥的好，说不定在其之上的分神境强者，恐怕也能与之斗上三招。他身为元婴境，即使再怎么天才，以前他也不敢想象和分神境强者一战。但现在叶问天非常有信心，他觉得若是日后能领悟出张小凡口中所说的剑血浮生，说不定越级挑战不再是梦。而林不凡在得到张小凡提点后，这几日一直在领悟其口中所说的人剑合一之境。这样的境界是他从未听说过的，但一想到张小凡所说的心中有剑，手中无剑，万物皆可为剑，林不凡便感觉这话中的真意，定是那无上剑道。如此，他也领悟到了人剑合一的门槛。现在他的一手天外飞剑已经不同于往日，甚至在他看起来，往日所使出的天外飞剑根本就不算是剑招。本来那日拜师后，张小凡说他的天外飞剑是丢出去砸人，他那时心中还有点不平，但现在林不凡感觉那是张小凡在高看他。以前那天外飞剑哪是丢出去砸人？那根本就是小孩在过家家一般的招式。如今他的天外飞剑一出，其剑意降临剑身，威力比之以前要强大十倍不止。林不凡有信心，同阶之中，即使是叶问天此刻也不可能正面接下。而其他人此招一出，定是能将其一剑秒杀，跨入人剑合一的门槛，让得林不凡气息内敛，浑身未有任何剑气。但是细细看去，能够从他的一举一动之中发现那似乎要绝世无敌的剑意。能有如此成就，都亏张小凡提点。所以两人此刻对张小凡十分感激。而众人眼中。两人皆是强大的一匹，加上两人本就帅气的脸蛋，这顿时吸引了无数弟子的目光。任何人都想结识两人，甚至即使是在两人身旁站在一起，那脸上也是相当有光。可是如此人物，他们现在所做之事是在干什么？一个恭恭敬敬的让杂役弟子去他们的方队，一个拿着帕子再给那个杂役弟子擦脸。我在做梦。无数人揉了揉自己的眼睛，甚至不少人抬手给了自己一巴掌。死！耳光声四起，疼得他们倒吸一口凉气。问天哥哥和不凡哥哥，他们是在干嘛？他们刚才叫那杂役弟子师尊。呸！你一定是听错了。他们那么优秀的人，怎么可能会叫一名杂役弟子为师尊？一众修仙小妹呆愣原地，后小雨更是极力否认着刚才听到的话。但看到两人对着张小凡恭敬的模样，他也忍不住揉了揉眼睛。此刻张小凡尴尬的揉了揉头，看着面前的两个徒弟，他现在心中十分紧张。两个修仙的徒弟，这走到哪里都吸引眼球。刚才他本来是想着躲一下，结果还是被两人发现了，这让的张小凡此刻也不知道怎么办。思索良久，张小凡说道：“你们最近修炼的如何？”听到这话，两人激动道：“得师尊指点，徒儿有所感悟，实力增长了不少。”“嗯，那大比之时，好好表现吧。”张小凡说着，便摆了摆手，欲要拍拍屁股，赶紧开溜。可是他还没走两步，就被叶问天拉住：“师尊，这里又脏又乱的，还是去我们的方阵之中吧。”林不凡也上前一步，说道：“师尊，这里视线也不好，您不如到我们方阵之中，要是无聊了看看风景也不错呀。”被两人拉着，张小凡也不好推脱，毕竟两人都是修仙之人。张小凡认为，若是推脱下去，被两人认为在耍架子，那就不好了。好吧，好吧，带路吧。闻言，叶问天和林不凡二人皆是一喜，两人将张小凡护在中间，朝着内门弟子的方阵中走去。路上惹得一堆人朝着张小凡看去。
其目光之中皆是羡慕无比。还有不少人已经石化在了原地，如先前的杂役弟子，比如那群刚到外门不久的修仙小妹，还有那一堆不知情的弟子。过了好久，等到张小凡已经到了内门弟子的方阵中时，他们这才炸了锅。那人是谁啊？一个杂役弟子，问天哥哥和不凡哥哥怎么会那么恭敬的对他？想不通啊！那人不会真的是他们的师尊吧？呸！你见过哪个人会去拜杂役弟子为师？听着这些话。张小凡心中非常忐忑，暗叹：这跑过来实在是太显眼了。就在他这么想着的时候，那远处真传弟子的方阵之中走出了一个女子。女子的眼睛先是朝着内门弟子的方阵之中看了一眼，最后忽然将目光落在了张小凡身上。张小凡来到内门弟子的方阵之中，顿时引发了一场骚动。不少内门弟子都在猜测张小凡的来历，而只有少部分人眼睛死死地盯着张小凡。他们都是那日在青云古树下见到张小凡的人。这些人得到张小凡赐予的仙草，所以此刻他们对张小凡也是一脸的恭敬之色。而内门之中，则有不少女弟子面露好奇地打量着张小凡。初雪妹妹，你确定那就是叶师兄和林师兄的师尊？一女子满眼好奇，朝着鲁初雪问道。鲁初雪毫不犹豫地点了点头，神情显得非常古怪。那日两人拜师，她正好在场，所以也定不会记错。叶师兄和林师兄以前本来还不怎么合得来，现在竟然愿意拜同一人为师，这倒是非常稀奇。一女子说着，又朝着张小凡望了一眼。她嘴唇微抿，又道：“他俩的师傅看起来还很年轻，模样还挺帅的。”闻言，鲁初雪叹了口气，说道。长得帅有什么用？他一个杂役弟子，怎么去教导叶师兄和林师兄？这不是误人子弟吗？初雪妹妹此言差矣，能被叶师兄和林师兄看上，此人定是有什么不被人发现的过人之处。四周的女弟子听到这话，只是微微一思索，便觉得十分有道理。鲁初雪也是摸了摸自己的下巴，心中对着女子的话肯定了几分。我上去瞧瞧，看看那杂役弟子有什么不同。鲁初雪身旁的女子说着，便要迈出腿朝着张小凡走去，可还没走两步，她的步伐便停了下来。怎么了？鲁初雪好奇地问道。你们瞧，那真传弟子的方阵之中，好像有人要过来。闻言，所有人心中皆是一紧，目光朝着真传弟子的方阵之中望去。瑶光圣地之中，真传弟子每一个都是高高在上的存在，他们天赋异禀，同境界之中还有人是他们的对手。而且他们的师傅最差，那也是合体境大能强者。本来叶问天和林不凡二人皆可以成为真传弟子，享受丰厚的修炼资源才对。可是因为他们执意要拜张小凡为师，到了元婴境也还是内门弟子，两人的实力在内门之中已经无敌，所以大比之时，经过一番讨论。便将两人安排与真传弟子比斗，这在以往也是非常鲜有的事情。真传弟子在瑶光圣地之中，无论是走到哪，那都是非常吸引目光的。而此时从真传弟子方阵里走出来的人，一袭长发飘飘，身姿傲人，夺人眼球。此人竟是琼瑶峰弟子紫婵。紫婵身为琼瑶峰大师姐，其美貌程度，那是能够自成一道风景线一般的存在。如此人物，那美腿迈出，无数男弟子皆是心脏砰砰跳，目光牢牢地锁定在他的身上。感受到众多目光，子禅素手一扬，一股浩渺之气萦绕周身。四周的人只觉得子禅的身影变得朦胧，即使是使出全力，也难看清他的真身。这是分神境强者的手段？怎么可能？子禅仙子明明是元婴境而已，如今怎么可能达到分神境？所有人都不敢相信，元婴境到分神境，那中间可是还横着一个出窍境，而在短短时间，竟是跨越一个大境界，直达分神境。这样的修炼速度，已经堪称妖孽。子禅的手段，让得不少真传弟子侧目。感受到子禅的气息，他们心中皆是惊骇。分神境强者，即使是在真传弟子之中，那也是属于顶尖级别的存在。虽然从气息判断，不过是刚刚抵达分神境初期，但如此修炼速度，已经碾压了众多天才。子禅怎么会在这么短的时间内抵达分神境？一出窍境，弟子出生，眉头紧皱。明明在不久之前，他远远看到子禅，不过还是元婴境界而已。可如今到底发生了什么，竟让他飞速成长？看来此次大比要多出一匹黑马了。大比之时对上子禅，定是要小心万分。听着四周的议论之声，子禅只是微微一笑。自从那日张小凡在药园之中救下黄雄后，他就回去服用瑞兽之脚。没想到，只是指甲缝那么一点点，他泡水冲服后，那逸散开来的能量就差点将他身体撑爆。好在室友与琼瑶及时赶到，助他炼化药力。到了今日，他已经突破层层壁垒，抵达分神境初期。如此速度，瑶光圣地万年以来未曾出现。先前他听到后方有骚动，原以为是那些外门新进来的弟子在讨论，可微一扭头，却是发现了张小凡正往内门弟子的方阵之中走去。叶问天和林不凡二人将其护在中间，两人虽是面带着恭敬之色。但张小凡脸上却是写满了紧张，见到张小凡如此模样，子禅微微皱眉，莫不是这杂役弟子又犯什么事了？这么一想，子禅便想上去为张小凡解决麻烦。来到张小凡面前，四周的内门弟子皆是大气都不敢喘。分神境强者，而且观其模样还如此年轻美貌，这修炼天赋不用想都知道是那种妖孽一般的人物。如此人物，以往的时候那是在瑶光圣地见都难见到的存在，像今日站到众多内门弟子面前，这样的事情想都不敢想。内门之中。还是有很多女弟子认出了子禅，脸上皆是充满着自豪。他们都是琼瑶峰的弟子，自家大师姐此刻来临，他们顿时觉得非常有面子。子禅仙子好，张小凡出生，脸上带着笑容，相比于众多内门弟子的紧张之色，他则是显得十分轻松。
，毕竟和子禅一起干了十几天的活，期间踩着他的飞剑来来回回，这再怎么生分也成老熟人了。面对老熟人，张小凡的目光便不自觉的在子禅身上打量了一下，只是片刻，眼中就露出一抹金色。子禅仙子，你最近营养很足啊！听到这话，子禅面带不解，说道：“此言何意？”哦，没什么意思，就是看你比以往发育的好很多。张小凡欣赏的目光在子禅的胸脯停留了数秒，他发现子禅的那里比往日似乎要大了很多。感受到张小凡的目光，子禅微微一惊，下一刻反应了过来，他脸上显露出一抹羞怒之色，狠狠地瞪了张小凡一眼。自从他服用瑞兽之酒，随着实力的提升，身体也是越来越好。以前原本就傲人的身材，现在变得更加的完美。为此，他心中还是非常高兴的。不过张小凡这么一说出来，他就觉得张小凡是在笑话他，当真是无耻色胚。子禅一声低喃，也不管张小凡的目光。他微一扭头，朝着叶问天和林不凡看去，说道：“这杂役弟子犯什么事了？”嗯，叶问天和林不凡皆是一脸懵逼，见到两人这副模样，子禅也是一愣。他原以为张小凡是犯了什么事，所以才会被两名内门弟子抓了，结果现在看起来似乎不是这样的。张小凡见此，急忙伸出手将子禅拉到了一旁，小声道：“子禅仙子，我能犯什么事？那两个不过是我徒弟，他们不过是想着带我来内门方阵中而已。”哦，子禅点了点头，可微一思索，他忽然一惊：“你刚刚说什么？”那两个是你，张小凡伸手将子禅的小嘴死死捂住。若是让子禅这么喊出来，张小凡觉得自己在内门之中肯定又会吸引无数道目光。一个杂役弟子收了两个修仙的做徒弟，这样的事情那是越少人知道越好。否则，以张小凡估计，此事曝光后那麻烦肯定是一堆一堆的。而远处，一众内门弟子皆是将眼睛睁得滚圆，死死的盯着张小凡和子禅二人，就连叶问天和林不凡目光之中也是目露惊骇之色。两人在一旁谈论，只是远远一观。便能发现两人关系似乎不一般，不然一个杂役弟子伸手去把一个分神境强者的嘴堵住，特别是这分神境强者还是子禅，如此貌美的仙子，哪个不要命的敢去堵他的小嘴？十条命都不够死的。而张小凡那动作大大咧咧，似乎只是随意而为。子禅将张小凡的手拿开，一脸的嫌弃，感受到众人异样的目光，也觉得非常不妥。他当即喝道：“你说话就说话，别动手动脚的。”说完，子禅使劲擦了擦小嘴，逃也似的跑向了真传弟子的方阵之中。这惹得一众内门弟子露出了惊奇的目光。子禅的模样，那分明像是在害羞。想着子禅跑过来，第一句话问的就是关于这杂役弟子犯了什么事。这显然就是想要帮这名杂役弟子解围。一个杂役弟子能让子禅亲自跑过来护着，这想想也觉得有点不可思议。师尊手段当真高明。叶问天赞叹一声，林不凡点了点头，说道：“师尊实力又强，又能惹得如此貌美的真传弟子为他担忧，当真是手段高超啊！看来我们要和师尊学习的东西还有很多啊。”两人互相对视一眼，皆是面露赞叹之色。看着子禅离去的背影，张小凡绕了绕头，心中非常疑惑。两人一起去采摘瑶光果，那十几天路上踩着飞剑，张小凡把手放到其肩膀上，都没见子禅如此生气。哎，淡了淡了，感情淡了。张小凡摇了摇头，心中觉得和修仙的女人相处，当真是一件非常困难的事情。毕竟动不动就生气，这谁受得了？肃静！就在这时，虚空之中响起了一道浩渺之音。听到这话，众多弟子不敢再多言，纷纷朝着广场前方那通往瑶光殿的石梯方向望去。只是一眼，便见到那石梯之上站着一位女子。石梯之上的女子乃是琼瑶峰峰主语琼瑶。瑶光圣地之中，以往举行大会都是她担任会场主持。毕竟她年轻貌美，一身实力又强的一匹。同辈之中，不论实力，就论颜值与琼瑶也是名列前几。她身材又好，担任主持那是非常完美的存在。毕竟光是看着就十分养眼。推举她为主持，这也是通过很多峰主之间商议的。那时一共有两个候选人，一个是与琼瑶，另一个就是天境峰峰主杨寒青。不过杨寒青因为身材娇小。一副萝莉模样，虽然可爱的一匹，但像这样的大会，他显然不合适。而且萝莉模样很容易让新进入的弟子产生误会。以往就有刚入门的弟子误将杨寒青看成是别人家的女儿。为了避免这样的情况，主持之事自然而然的由雨琼瑶担任。此刻雨琼瑶静立在石梯之上，脸上带着一抹微笑，美人的笑容是不可多得的风景线。这顿时吸引了不少弟子的目光，不少男弟子痴痴的望着雨琼瑶，脑海已经浮想联翩。而女弟子们则是又羡慕又嫉妒，如此貌美的人来当主持，分明就是偏袒男弟子。正在这么想着的时候，虚空之中落下一个男子的身影。男子一袭白衣，仪表堂堂，风度翩翩，英俊非凡。那人好像是剑风峰主段天涯。有人惊呼出声，认出了此人。剑风，那是瑶光圣地数座山峰中最高最险峻的山峰。其峰主段天涯，一身实力早就达到渡劫境。那云居峰的峰主剑楼，也不过是他的徒弟而已。段天涯一身实力绝强，其模样是那种修仙小妹们喜欢的大叔型。他一出场，惹得无数修仙小妹尖叫。特别是那些刚入门的女弟子，目光闪烁，透着崇拜与激动。石梯上，雨琼瑶朝着段天涯招了招手。见此，段天涯缓缓地走到了雨琼瑶身边。段前辈，难道也是主持？有人猜测，神情非常激动。以往的时候，皆是雨琼瑶一人主持，这一次段天涯忽然出现
，而且还走到雨琼瑶身旁，显然很可能他也是主持。果然，没等多久，就听雨琼瑶介绍道：“我旁边这位非常英俊的男修士，便是剑锋峰主段天涯前辈。此次大比将由我和段前辈一起主持。”段天涯朝着众多弟子挥了挥手，说道：“此次我来不仅是主持，也是想看一看最近这些年有没有好苗子。若是有，我也是想收入座下，细心栽培。”闻言，广场之上的众多弟子皆是吸了口凉气。这话很明确，很有可能段天涯是要收徒。渡劫境大能强者收徒，若是能拜入他的门下，那日后成就非同凡响。如此机会，现在就摆在众人面前，众人自然是激动的不得了。大比之时，定要好好表现。如果被段前辈看上，那就是再好不过的事情了。段前辈可是瑶光圣地元老级人物，拜入他的座下，想必能够获得的修炼资源也是相当丰厚的。看来这届大比定是有非常多的高手要展露锋芒了。我猜那些真传弟子希望最大，毕竟他们实力比之其余弟子要强大不少。这可不一定，我觉得还是看天赋与悟性，这才是修仙之路走得长远的关键。广场之上，众多弟子议论纷纷，心中皆是带着一丝期盼与向往。能够被段天涯收做徒弟，这相比与其余峰主收徒，那是有着天壤之别的存在。毕竟剑锋一直都是瑶光圣地最神秘、最强大的存在。其上弟子随便下来一个，那都是那种逆天级妖孽。比如那真传弟子排行榜上的第一人，就是剑锋大弟子剑尘。剑尘一身实力已经达到分神境后期大圆满，这在同辈之中堪称无敌的存在，是未来最有希望成就那无上仙道的存在。即使是水明月，在他这个年纪，也未能达到这样的成就。而如此逆天级妖孽人物，正是那段天涯座下的弟子。众多弟子议论纷纷，张小凡听在耳朵里，不自觉地朝着段天涯看去，只是扫了一眼，便收回了目光。先前他听着周围的议论声，觉得段天涯一定是那种神秘又牛逼的人物，于是他就忍不住好奇，欲要在段天涯身上看出有什么不同。结果他眼睛扫去，只觉得段天涯除了帅了那么一点，其身上似乎也没有什么不同。段前辈如果当真要收徒的话，恐怕此次大比那些真传弟子要玩命的拼了。林不凡的声音响起，面露感叹之色。张小凡听到这话，思绪一转，说道：“那位仙人那么强，你们为何不去拜他为师，反而跑过来缠着我啊？”闻言，叶问天和林不凡皆是尴尬的笑了笑，心中则是暗道不好。张小凡这话落在两人的耳中，分明就是在嫌弃他们。毕竟在自己师尊面前夸别人有多么厉害，这光是想想都觉得是会触怒师尊的事情，这下完犊子了。叶问天当先来到张小凡面前，恭敬的说道：“师尊，段前辈的实力虽强，但定不是您的对手。我觉得师尊若是出手，段前辈定是不敌。对，师尊，拜入您门下。”乃是我俩有幸，先前的话不过是在胡言乱语而已，您莫要往心里去。”林不凡也赶忙说道。两人毕恭毕敬，面对能够随手劈断瑶光古树的存，两人觉得能拜入张小凡座下，比拜入那个段天涯的座下好多了。毕竟即使是段天涯，也不可能拿着斧头随手将瑶光古树砍断。两人声音压得低，四周又十分吵闹，四周的弟子也没听到两人所说的话。如果两人的话被四周的人听清，他们定是要上前好好和叶问天与林不凡理论一番。毕竟段天涯那可是瑶光圣地，除水明月以外。那屈指可数的恐怖存在，一个杂役弟子上去能将渡劫境强者击败，若是这样的事情说出去都信，那为什么牛吃草就不能废？广场吵杂，一道道声音传来。那石梯之上，段天涯耳朵微动。身为渡劫境强者，万千声音落入他的耳中，那自然是不会遗漏半句。就在刚才，他就听到了叶问天和林不凡两人的话。这广场之上，无数弟子皆是在夸赞他，而叶问天和林不凡却是用他在恭维一个杂役弟子。发现这一点，段天涯眉头微皱。他一直在剑锋修炼，瑶光圣地之中。还有人能与他一战？若是水明月不出手，段天涯有信心能碾压一众强者。为此，他心中有着身为强者的自傲。而今天，竟然被两个内门弟子用去恭维他们的师尊。段天涯深吸一口气，朝着叶问天和林不凡的方向望了一眼。可就是这一眼，让他的瞳孔微微收缩，眼底深处流露出惊叹之色。那两人是何人？段天涯神念传音，朝着身旁的雨琼瑶问道：“内门第一与第二弟子叶问天和林不凡。”雨琼瑶介绍道：“刚介绍完。”他的目光从两人身上移开，不由自主地朝着一旁的张小凡望去。那日，张小凡拿出数件宝贝，让的他记忆非常深刻，特别是那把青色古剑，威力之强，世间罕有。如此宝贝，现在虽然水明月最后将之赐给了他，但即使是到了现在，雨琼瑶依然无法和其中的剑灵沟通。一旁的段天涯听到雨琼瑶的回答，微微点了点头。在他眼中，叶问天和林不凡只是看上那么一眼，就能从其周身感受到那种属于剑道意味的独特气息。这说明两人再见到一途，拥有不俗的天赋和悟性。如此人物，若是将之收入座下，日后恐怕能有一番不错的成就。若是两人再用心点，说不定还能比肩剑尘。心中这么一想，段天涯直接将两人先前的不敬之言抛之脑后，目光一转，直接落在了张小凡身上。身为杂役弟子，跑到内门弟子的方阵之中，这让张小凡十分惹眼。段天涯的目光落在张小凡身上，这顿时吸引了无数弟子，他们也朝着张小凡看去。不少人见其身穿杂役弟子的服饰，又站在内门弟子的方阵之中，顿时面带不解。肃静！这次是段天涯出声，他的声音富有磁性。声音不大，却是让原本吵杂的广场瞬间安静了下来。四周安静
。段天涯的眼睛死死地盯着张小凡所在的位置，感受到他的目光，张小凡暗道不好，急忙躲到了叶问天和林不凡的身后。见此，段天涯冷冷一笑，说道：“瑶光圣地应当是规矩严明的，杂役弟子就应该待在杂役弟子的方队，跑到内门弟子的方队，这是什么道理？”此言一出，无数人都朝着张小凡看了过去，所有人的目光汇聚在张小凡身上，任凭他再怎么躲也躲不掉。那杂役弟子一点规矩都不懂，这大比之日。竟然还想着利用关系，就是先前有内门第一、第二护着，也不敢怎么说他。现在被段前辈发现，他肯定是要遭殃了。呵呵，说他，他的关系可硬了。先前一个真传弟子都跑过去和他交谈，你上去说他还不得被弄死？哼！现在有段前辈在，他关系再硬也没用。四周的弟子议论纷纷，不少人都怀着看好戏的心态。先前叶问天、林不凡还有子禅的出现，让得不少人心中对张小凡十分嫉妒。所以此刻段天涯出生，顿时引来了不少人共鸣。段天涯一步踏出。下一刻来到内门弟子的方队前，目光扫了一眼站在前方的叶问天和林不凡，随后对着二人身后的张小凡怒道：“留在这里做什么？还不快滚回你的杂役弟子方队中去！”听着这一声怒吼，张小凡心中拔凉拔凉，连忙转身欲走。可才走了一步，叶问天和林不凡急忙将之拉住。两人看着段天涯，叶问天恭敬道：“段前辈，此人乃是我二人的师傅，他来到这里似乎没什么不妥。对我二人身为内门弟子，师傅当然可以与我们站在一起。”林不凡也点头说道。一旁的张小凡尴尬的一笑。看着面前这两个徒弟，他非常想上去踹两人一脚。若不是两人，哪会发生这样的麻烦事情？目光看着段天涯，想起先前四周的议论，剑锋峰主这么个牛逼人物在呵斥自己，这让张小凡有种想要赶紧开溜的冲动。如果不赶紧开溜，要是真等到段天涯发怒，张小凡觉得他的小命恐怕是保不住。可偏偏就在他要开溜的时刻，叶问天和林不凡二人却是将他死死的拉住，而且还义正言辞的说着自己是他们的师傅，理应可以站在内门弟子的方队之中。这虽然十分有理，但对于张小凡来说，这根本就是多余的麻烦。两人的话，一是暴露了张小凡是二人师傅的事情，二是得罪了段天涯。公众场合当面顶撞这样的领导级人物，张小凡光是想想就觉得接下来恐怕不好收场。果然，段天涯在听到两人这么说后，脸色当即冷了数分，看着叶问天和林不凡二人，段天涯喝问道：“你二人乃是内门弟子，这一个杂役弟子怎么可能是你们师傅？当真是在胡说八道？而这个杂役弟子蝼蚁一般的存在，做你们的师傅，这就是在误人子弟。你二人天赋不错，年纪轻轻就已经踏入元婴境界。”若是当真要拜师傅，我也可收你们入剑峰。段天涯语出惊人，四周的弟子皆是倒吸一口凉气。他的话很明确，若是叶问天和林不凡愿意，就能成为他段天涯的徒弟。如此待遇，当真是罕有。这样的诱惑，哪怕是那些高高在上的真传弟子，也是眼红的一匹。加入剑峰，也就意味着拜入了段天涯的座下。以往段天涯收徒，那是非常挑剔的，几十年不收一个徒弟。而如今，这才刚来到广场，这跑下来就要收两个内门弟子做徒弟。如此场景，非是段天涯有什么问题。而是叶问天和林不凡二人实在是太过优秀，众人只是朝着两人望眼，便能感受到两人周身隐隐有非凡的剑气和剑意。如此见到天才，加入剑风才是正确的选择。而跟着一个杂役弟子，这当真是在浪费天资。这样的事情是任何强者都看不下去的，特别是那些收徒心切的人，见到如此场景，也一定会好好教育二人一番。听到段天涯的话，在场之中最高兴的当属张小凡，他一直觉得这两个修仙徒弟就是一个大麻烦，现在有人主动要将这样的麻烦带走，这让他心情大好。快走吧。快走吧！这么期盼，张小凡脸上不自觉地露出了一抹笑容，而这样的笑容恰好被叶问天和林不凡二人看到。先前听到段天涯的话，二人皆是用眼角的余光打量着张小凡的表情。毕竟，这算是当面抢徒弟的做法，这是发生在任何一个强者身上，特别是身为别人师傅的强者，他们定是要上去和对方理论一番。若是有必要，还会踏上虚空，占一个天崩地裂。强者上门抢夺徒弟，这样的事情当真是有损师傅颜面。身为高高在上的剑锋峰主。段天涯自然是知道这样做会损了张小凡的颜面，但一个杂役弟子而已，他还有颜面，这说出来就是个笑话。在修仙之人面前，杂役弟子、蝼蚁而已，颜面那是属于强者的。若是张小凡同为渡劫境强者，段天涯自然是不敢当面说出让叶问天和林不凡拜入他剑峰这样的话。但现在，张小凡在段天涯眼中不过是一个蝼蚁一般的凡人，挥挥手都能灭杀一大片的那种角色，他自然也不再有什么顾忌。叶问天和林不凡见到张小凡的表情后，心中皆是一惊，冷汗不自觉地冒了出来。在二人看来，张小凡听到段天涯这样的话，都还能露出笑容，这是一件十分不正常的事情。身为强者，如此情况忽然面带笑容，这位有可能是怒极而笑。一念到此，二人皆是冷汗连连。段前辈，此人虽然是杂役弟子，但好歹是我二人师尊，你先前的话，莫不是根本不把我们师尊放在眼中？叶问天说道。林不凡眉头一皱，也道：“段前辈，你虽实力强大，但如此不把我们师尊放在眼中，身为强者，你不应当注意一下自己的颜面吗？”两人说出此言。四周的弟子皆是心中一跳，他们想不到如此天才竟然硬是顶着段天涯的好意，在大庭广众之下出言顶撞。这两人当真是空有一身天赋，却没有一点眼力。
，段前辈如此好意，竟然被拒，他们当真是枉费了自身天资？四周传来议论，段天涯此时的脸色也是冰冷到了极点。他先前觉得叶问天和林不凡二人天赋非常好，所以才想着收入坐下，但现在面前二人竟然为了一个杂役弟子的颜面而公然顶撞他，目光怒瞪了二人一眼，随后落在了一旁的张小凡身上。他段天涯要收徒，瑶光圣地之中，哪一个不是磕破脑袋也愿意做他徒弟？而现在叶问天和林不凡二人就因为一个杂役弟子拒绝他，而且。还胆大包天，当众出言顶撞，这在段天涯看来，肯定是这杂役弟子用了什么手段，才导致这样的结果。而这样的小手段，在段天涯眼中根本就是不值一提的东西。强大如渡劫境，任凭你有万般阴谋诡计，自当一力破之。想到此处，段天涯踏步上前，也不顾叶问天和林不凡的阻挠，直接来到了张小凡面前。看着张小凡一脸紧张的模样，段天涯冷声道：“我且问你，你是用了什么手段，让这两个内门弟子拜你为师？现任，你误会了，明明是他们缠着我要让我做他们师傅的。”张小凡现在心中忐忑的一匹，面对段天涯，脸上露出一脸的苦涩。虽然脸上是如此模样，但是心中已经将段天涯骂了个遍。这个什么剑锋峰主，管的也太宽了点。拜师之事本来就是双方自愿，现在段天涯见到二人拒绝，竟然以为常小凡是在使手段，这当真是荒谬的想法。一个凡人能给两个活蹦乱跳的修仙弟子使用手段，这光是想想就觉得可笑。听到段天涯的话后，叶问天和林不凡心中也是有些不爽。段前辈，你身为渡劫境大能强者，如此为难我师尊。不觉得非常不妥吗？叶问天说着，直接挡在了段天涯面前。看着面前的叶问天，段天涯微微怒道：“你如此行为是在挑战我的底线，你知道吗？身为渡劫境恐怖大能，被一个小辈如此挡着，而且是在这大庭广众之下，当真是一件有损颜面之事。滚开，否则休怪我将你严惩！”段天涯怒道，其声音带着一股无形的威压，让的直面他的叶问天身体微微一颤。渡劫境强者，其怒火不是他一个元婴境能够承受的。但是师尊张小凡就在身后，他心中虽然很怕。但也鼓起了勇气，脚步并没有离开原地半分。见此，段天涯大手伸出，就要直接将叶问天推到一旁。段前辈，你这样做不怕有损你的颜面？就在这时，林不凡出声，眼睛死死地盯着段天涯。他其中一只手伸出，直接将段天涯伸出的手臂抓住。一代强者对一个后辈出手却有不妥，但现在林不凡一个后辈竟然敢阻拦段天涯的动作，这简直是找死行为！周围的弟子皆是心中狂跳，大气都不敢喘。他们不明白叶问天和林不凡到底是吃错什么药了。竟然敢对段天涯此番大不敬！此刻段天涯忍无可忍，两个小辈若非是天赋了得，他现在定是要出手将这两个胆大妄为的小辈弄死。看着两人，顷刻之间眼神变得锐利，下一秒段天涯周身散发出道道寒意，那寒意似无数道利剑，让的四周的弟子忍不住后退。剑气萦绕周身，段天涯怒道：“你们二人当真是要吃一点教训！”说着，随手一挥，滔天剑气从体内爆发而出。叶问天和林不凡而人皆是不敢大意，全力抵挡。但身为元婴境，怎么可能抵挡得了渡劫境恐怖大能的一击？只是一个照面，两人便倒飞出去，口吐鲜血，场面异常恐怖。见此，围观弟子皆是惊退连连，唯恐被那无敌剑气所伤。击飞挡在身前的两人，段天涯冷视着张小凡，其目光之犀利，仿佛要将张小凡碾碎成粉末。张小凡后退几步，看着面前这人，他只感觉今日肯定非常不妙。心中这么想，还没到三秒钟，就见段天涯怒道：“好你个杂役弟子，竟是将两名内门天才的道心蛊惑至此，当真是罪大恶极！也罢。”今日我就替他们斩了你！说着，段天涯虚空一抓，无形剑气被其捏在手中，下一刻直接朝着张小凡头顶飞去。如此一击，定是要将张小凡一分为二，劈成两半。那剑气以极快的速度落下，带起一阵狂风，就要斩在张小凡脑袋上的时候，却是忽然停住。轰！虚空忽然之间传来一声爆鸣，接着众弟子就见到一道青色光芒一闪而过。那青色光芒竟是直接将段天涯手中的无形剑气击碎，青光闪现，悬浮于张小凡头顶。直到这时。众人才发现，那竟是一把流转着古朴气息的长剑。此剑爆发出来的强大气息，掀起一阵狂风，如此力量，让得一些毫无准备的弟子倒飞出去。好厉害的剑！段天涯一声惊呼，眼睛死死地盯着悬浮于张小凡头顶的青色古剑。身为渡劫境强者，而且又是剑锋峰主，见过的剑那是数都数不过来。而今日这把青色古剑之上的气息，他闻所未闻，而且那气息之强，似乎根本不弱于他这个渡劫境强者。如此神兵，若能得到，定能获得不少好处。段天涯目露金光，下一刻脚踏虚空，直接朝着青色古剑飞去。神剑，你的主人来了！哈哈哈哈！段天涯狂笑一声，大手探出，朝着青色古剑抓去。渡劫境强者出手，虚空震荡，狂暴的气息席卷天地。虚空之中，无数道剑气飞驰，狂涌，漫天威压席卷，让的广场之上一些修为低的弟子跪地，而那些杂役弟子更是忍不住匍匐。争！忽然之间，青色古剑颤动，从那剑身之上爆发出一道清脆悦耳的狰鸣之声。这一刻，滔天剑气被击碎，漫天威压刹那间消失得无影无踪。古剑旋转
，青光化作一道模糊的人影，下一秒人影抬手一掌击出，轻松震散度竭尽强者的威压和剑气。此剑还能主动进攻，如此异象，段天涯此生从未见过。来得好！见到青色虚影袭来，段天涯大吼一声，随后一掌探出，欲要与其分个高低。两掌想对，青色虚影在刹那间溃散，段天涯则是后退了一步。在没有人掌控之下，一击击退渡劫境强者，如此一幕骇人无比。此剑当真了得！段天涯面露喜色，刚才一击对拼。直到现在，他都还有点手掌发麻，所以才忍不住夸赞一声。他心中打定主意，今日定要将此剑拿下。想到这里，段天涯大手一挥，手中能量汇聚，欲要再次朝着青色古剑出手。段前辈，且慢！却在这时，一道声音响起，众人望去，却是与琼瑶慌慌张张的飞了过来。琼瑶，有何事？段天涯问道。见到段天涯停下动作，与琼瑶长松一口气，说道：“段前辈，此剑乃是女帝大人赐予我，刚才却不知怎么自动飞出，跑到了这里，所以还请莫要继续出手。”否则恐有大麻烦。闻言，段天涯眉头一皱，如此神剑竟然是女帝大人赐给宇琼瑶的，这简直是在暴殄天物。琼瑶，你连自己的剑都看管不好，还想拥有此物？此剑之强大，不是你能驾驭得了的，还是交给我来替你保管吧。说着，段天涯飞身上前就要动手。见此，宇琼瑶急忙挡住他的去路，说道：“段前辈，此剑之中内有剑灵，若是你执意出手，激怒了那剑灵，恐有性命之忧。”哈哈哈，一个小小剑灵而已，我会惧怕它。琼瑶。我知道你不想把剑给我，但也不用找来如此荒谬的借口。段天涯说着，伸出手将雨琼瑶一把推开。渡劫境强者，手掌日月摘星辰，强大的一匹。区区剑灵，能奈我何？段前辈，莫要自误。雨琼瑶再次出声，声音之中略带焦急。回想起当日被剑灵控制身体，那斩破万里雷劫的一剑，雨琼瑶就倒吸一口凉气。如此威力，若是被那剑灵使出，雨琼瑶相信段天涯定是要落得个损落的下场。届时，瑶池圣地要少一尊强者了。段天涯没有理会雨琼瑶的劝阻，在他心中，那青色古剑已经是他囊中之物。嗡、哦，虚空仿佛在刹那间静止。段天涯全力出手，渡劫境强者的气息将那青色古剑所在的一方空间牢牢禁锢。哗，却是在下一秒，虚空爆碎，青色古剑颤抖不休，青光弥漫，汇聚成一道光束，朝着远处的雨琼瑶飞去。那光束转瞬之间没入雨琼瑶的脑海，他浑身一颤，身体不由自主的动了起来。雨琼瑶的意识虽然清醒，但根本无法控制自己的身体。如此状态，已经是第二次出现。下一刻，雨琼瑶的身后就幻化出了一位虚幻的男子，这就是剑灵。段天涯眼角一抖，不敢大意。他虚空一抓，一把湛蓝色的长剑出现在他的手中。渡劫境强者的武器，自然是那种绝品灵宝级别的存在。此剑一出，段天涯所在的一方空间顿时寒冷了数分。广场上方，剑气飞舞，恐怖的威压让得很多人都喘不过气。那些新入门的弟子哪里见过渡劫境大能强者出手？此刻心中倒是激动万分。大胆剑灵，竟敢控制他人身体，看我今日将你摧毁！虚空之中，段天涯指着雨琼瑶身后的剑灵，气势攀升到了极致。下一刻，他身影一动，天外飞剑四字吐出，手中的湛蓝色长剑脱手而出，恍若骇世奔雷，直奔青色古剑而去。这一击犹如贯日长虹，瞬间惊雷，一闪即逝。天外飞剑讲究的是集中全身所有力量，给予敌人必杀一击，所以这一击快到不可思议。而渡劫境强者使出，其威力非大地之境不可敌。同是天外飞剑，广场之上，林不凡眼神微动。若是以往。能够观摩渡劫境强者使出此招，林不凡定是能收获到许多东西。可是今日他亲眼目睹此招，心中却是未掀起半分惊骇。其剑上没有剑眼，当真只是丢出去砸人而已。林不凡喃喃自语，心中对段天涯此招的评价，正如那日章小凡评价他所施展的天外飞剑一样。面对这快到不可思议的全力一击，剑灵却是微一抬手，那动作看起来缓慢至极。叮，却是在下一刻，虚空之中传来一声金属碰撞的轻音。众人抬眼望去，两把剑在虚空之中剑尖相撞，皆是未有半分退缩。渡劫境强者全力一击，竟被如此轻易的挡下。段天涯眉头紧皱，心中升起一股不好的预感。果然，在下一刻，剑灵操控着雨琼瑶的身体，瞬息之间能量汇聚，剑芒闪耀。天外飞剑，雨琼瑶的声音响起，他的意识却是惊骇。刚才的声音明明是他不由自主就喊出来的。他能肯定，依附在他身上的剑灵根本没有操控他发出这样的声音。同样是四字吐出，这一刻空间仿佛静止，但下一秒，那原本撞击在一起的两把长剑却是同时朝着段天涯飞去。虚空之中，剑光一闪。众人根本看不清到底发生了什么，就见段天涯的身体猛然从空中掉了下去。直到这时，众人才发现其身上竟然插着两把长剑，两把长剑皆是一剑将段天涯的身体刺穿，虚空之中鲜血飘散，惹得众人心脏都要跳停。天外飞剑此招自古以来都只是一剑飞射而出，但如今他们见到了什么？那明明是两把长剑同时飞出，此招什么时候能这样使用啊？叶问天出生，目露惊骇，他对剑道的理解自认远超很多人，可如今见此一幕，甚至已经颠覆了他对剑道的认知。目光不由自主地朝着林不凡望去，同为见到天才，叶问天想要看看林不凡会是如何惊骇的表情。
。可当目光落在林不凡身上时，却见他眼中闪过数道金光。原来如此，原来如此！两声低喃从他的口中发出，他仰望上空，神情激动。先前那剑灵所使的天外飞剑，蕴含自身剑意，如此他才能将段前辈手中的剑化为己用。虽被剑意感染，朝着自己的主人飞去，但那把剑上其实并没有什么力量。而那击溃段前辈的一剑。定是那青色古剑无疑。林不凡说着，神情越来越激动，因为就在刚刚，虚空之上那剑灵使出天外飞剑的那一刻，他悟到了所谓的剑意，那是以自身意志降临手中长剑为基础，演化无敌道法的超高技巧。一剑使出，鬼神皆惊，即使是渡劫境强者，也是瞬间将其击溃。而那一剑之上的气息，不过是与琼瑶身上的合体境气息而已。合体境使出的天外飞剑，能将渡劫境大能击溃，这若是以往传出去，当真是天底下最好笑的笑话。可是今日不同。今日此事就在众人眼前上演，是铁一般的事实。广场之上，无数人大气都不敢喘，唯有一人却是迈着步子朝着那远处倒在地上的段天涯走去。张小凡小心翼翼地来到段天涯身旁，蹲下身子，一脸忐忑地问道：“仙人，你这不要紧吧？”刚才青色古剑悬浮于头顶，张小凡一眼就认出了这把剑。现在这剑插在段天涯的身体之中，这让张小凡十分害怕。这把剑本是出自他手，若是待会那些修仙大能怪罪下来，与琼瑶可能还好，但他一个杂役弟子，定是要遭殃。扫了一眼青色古剑。张小凡随手将其从段天涯的身体之中拔了出来，他这一拔，让的段天涯鲜血狂飙，场面血腥至极。哦，段天涯发出一声痛呼，刚才那青色古剑入体，其上的能量似要封住他体内全身力量，这让他躺在地上根本动弹不得，体内所有力量更是慌忙抵御着那来自青色古剑之上的力量。现在张小凡将之拔出，让他本能的痛呼一声，但心中却是松了口气。渡劫境强者流点血没事，就怕有强大能量摧毁经脉。现在被张小凡这么误打误撞的救了一回。段天涯此刻心情大好，而张小凡听到段天涯这么一声痛呼，又见到流出这么多鲜血，顿时吓得脸色苍白。他这才想起来，若是被刀剑刺入体内，最好还是不要将之拔出来，否则鲜血会喷涌，导致失血过多而死。这么一想，张小凡慌忙道：“仙人莫怕，我这就给你重新插回去。”说着，张小凡就在一众惊骇的目光中，举起青色古剑，又给段天涯插了回去。哦，段天涯如遭雷击，浑身颤抖，脸色比这刚才还要白了数分。你，段天涯颤颤巍巍的举起手。欲要将张小凡抓过来弄死，见其举起手，张小凡还以为段天涯是要感谢自己。仙人不用谢我，这是我应该做的。说着，张小凡伸手将段天涯颤颤巍巍的手抓住，然后将之按了回去。快帮我把剑取出来！段天涯怒极，虚弱的开口说道。闻言，张小凡非常犹豫，但想着是仙人的要求，他也不好拒绝。他看了一眼青色古剑，刚才取出来就让的段天涯鲜血狂涌，这显然是刺穿了血管。若是再拔出来，说不定还会呈现刚才那番鲜血狂飙的场景。一想到此，张小凡就打了个冷战。他可不想见到别人的鲜血如水柱般奔涌，这可太吓人了。想到这一点，张小凡的目光落在另一把长剑之上。下一秒，伸手抓住剑柄，直接将湛蓝色长剑拔了出来。哦！段天涯一声痛呼，这回是真的痛，不是因为身体有多么痛，而是他的心非常痛。你怎么不把刚才那把剑？段天涯心中气愤，激动之下，那伤口直冒鲜血，这惹得张小凡心中一阵紧张。原来仙人是要我拔这把，早说嘛！张小凡尴尬一笑。手中微微一动，直接将湛蓝色光剑重新插了回去。哦，天杀的！你又插回来干什么？段天涯被气得浑身抽搐，脸色铁青。止血啊！不然仙人，你恐怕会流血过多，导致一命呜呼啊！死！段天涯强忍怒火，他堂堂渡劫境强者，流点血而已，怎么可能死？面前这个杂役弟子，当真是故意如此。张小凡将长剑插回去后，抬手直接将青色古剑取出。恰在这时，虚空之中的雨琼瑶也落到了地面。先前附身在他身上的剑灵已经消失得无影无踪。见到雨琼瑶，张小凡急忙将手中的青色古剑递到了雨琼瑶的手中。仙子，这剑以前的时候就爱乱跑，当日我也没和你说，你以后还是把它埋土里，不然弄丢了我可不管。雨琼瑶慌忙点头。就在刚刚，张小凡抓起青色古剑的那一刻，剑灵便消失得无影无踪，他也重新掌握了身体的控制权，所以再次拿着这把剑，他不由得有些小心翼翼。至于张小凡所说将他埋进土里，他想都不会去想，如此宝物将其埋入土里。当真是最愚蠢的做法。正在两人交谈之际，一旁倒在地上的段天涯却是蹭的一下站了起来。他怒瞪着张小凡，先前被这杂役弟子插了几剑，现在他心情非常不好，将没入体内的湛蓝色长剑随手拔出，身上的两个血窟窿此刻流血不止。他也不管，握着湛蓝色长剑就朝着张小凡砍去。一剑即出，是要将面前这个杂役弟子一剑斩杀。可是下一刻，段天涯却是慌忙收手。段天涯死死地盯着雨琼瑶手中的青色古剑，因为就在刚刚，他发现那古剑又闪耀起了一丝青芒。如此一幕，吓得段天涯后退连连，想着先前也是对这个杂役弟子出手，那把剑才忽然出现，这一次又衍生了异想，这不用猜都能想到，这把青色古剑好像是在护着这个杂役弟子。张小凡被吓得躲到了雨琼瑶身后，拍了拍胸口，暗道好险。
。刚才段天涯出手，他也没怎么去注意，但感受到背后有点凉飕飕的，他回头看了一眼，正好见到段天涯拿着长剑僵硬在原地。那剑刃离着张小凡的脖子还有不到三公分而已。雨琼瑶见此，眉头微皱道：“段前辈，今日大比之日，你还是注意一下形象为好。”听到这声音，段天涯冷哼一声，运转功法，两个血窟窿开始缓缓修复。他整理了一下乱糟糟的头发，又拿出一件新的外衣套在身上。直到这时，才对着张小凡冷冷道。小小一个杂役弟子，在这不守规矩，还扰乱两名内门天才的道心。待会女帝大人来了，我定要将此事上报于他。你小子，等着受罚吧！段天涯一阵咬牙切齿的说完，这才朝着远处的石梯飞去。张小凡双腿打颤，心中非常害怕。见到他的模样，一旁的雨琼瑶安慰道：“你也不必太过担心，必要之时我会帮你求情的。”多谢仙子。张小凡一脸感激。此刻他觉得雨琼瑶人美心也美。雨琼瑶也没过多嘱咐，将青色古剑收好，便朝着远处的石梯飞去。过了良久，广场之上。众多弟子这才回过了神来。叶问天和林不凡慌忙来到张小凡身旁，恭敬地问道：“师尊，您没事吧？”看着两人，张小凡嘴角抽搐。这两个家伙当真是惹事精。不过转念一想，先前段天涯欲要出手时，这两人奋不顾身地挡在面前，如此动作让的张小凡都好生感动了一把。为师没事，那个你们两个情况如何？张小凡问道。多谢师傅关心，弟子没事。叶问天说道。师傅，我不仅没事，先前还误到了点东西。林不凡一脸得意地说道。看着林不凡的表情，张小凡微微点头，然后对着叶问天说道：“问天啊，以后要多学学不凡，你瞧瞧人家，这种时候都不忘参悟。”“是是，弟子谨遵师傅教诲。”叶问天面露恭敬，心中十分不服，决定日后定要找准机会在张小凡面前好好表现一番，以赢得张小凡的夸赞。行了，你们下去吧，为师还是去杂役弟子的方队比较好。张小凡说着，拍拍屁股就要往杂役弟子的方队走去。可是叶问天和林不凡却是忽然闪现到了他的面前。叶问天说道：“师尊，段前辈都已经默许此事。”你大可以放心的留在我们内门弟子的方队之中。对啊，师尊，杂役弟子的方队又脏又乱的，还是留在我们这里吧。林不凡也说道。张小凡摇了摇头，先前就惹来一堆麻烦，他可不想再待在两人身旁。若是再待下去，指不定又会发生什么乱糟糟的倒霉事情。不可！张小凡刚要拒绝两人，却听远处忽然传来了一道声音。他扭头朝着声音传来的方向望去，只一眼就发现了缓缓走来的紫婵。紫婵美眸之中闪过一丝担忧之色，刚才的事情他看得清清楚楚。心中不知怎的，竟是为张小凡捏了把冷汗。看了一眼张小凡，子禅说道：“接下来你哪也不许去，就跟在我的身边。”啊啊什么啊！不想死就照我说的做。子禅眉头一皱，上去也不等张小凡同意，直接将之拉住，朝着真传弟子的方阵之中走去。叶问天和林不凡二人没有上去阻拦，刚才子禅的眼神只是淡淡的扫了两人一眼，就让两人入赘冰窖。两人相信，若是上去拦一下，那女人定是毫不犹豫的出手。女人发起疯来，那是相当恐怖的。而且子禅所露出的情感。再怎么看也不像是对张小凡不利的样子。这样一想，叶问天和林不凡同时对视了一眼，随后面带笑容的回到了各自的位子。真传弟子的方队非常小，毕竟是真传弟子，人数也不会太多。张小凡被子禅拖到方队之中，顿时让的一众真传弟子好生打量。感受到众人的目光，张小凡差点给子禅跪了。光是跑到内门弟子的方队，就惹出先前那样的麻烦。现在被迫来到真传弟子的方队，关键还是被子禅强行带过来。这要是待会出了事，恐怕还会连累他。张小凡觉得自己倒霉就算了。连累一个修仙的仙子，这也太说不过去了。虽是子禅一番好意，但张小凡还是非常不愿意收下这番好意。子禅仙子，我告诉你，待会那个段天涯要向女帝大人告我的状。张小凡说道。在他想来，若是被段天涯在水明月面前添油加醋的言说一番，还不知道水明月会误会成什么样子。若是女帝一怒，张小凡觉得即使不死也要丢掉半条命。特别是他感觉水明月始终看不惯他，若是被其逮着机会，相信他定不会心慈手软。如果因为这样的事而连累了子禅。张小凡觉得这就十分愧对子禅的一番好意，所以张小凡才说出此话，希望子禅早些知晓，早点与他撇清关系，免得到时候被连累。心中是这么想，但张小凡朝着子禅望去，却见他神色不对。哼，女帝大人是非分明，定不会只听只言片语就过来惩罚于你。况且还有我师尊在侧，相信他定不会让段天涯在女帝大人面前胡言乱语。子禅说着，神色坚定，那小手不自觉地将张小凡抓紧。石梯之上的段天涯。见到张小凡从内门弟子的方队之中，竟然跑到了真传弟子的方队，这让他心里十分来气。小小一个杂役弟子，不好好待在杂役弟子的方队之中就算了，靠着关系跑到内门弟子的方队之中，这也算了。但现在弟子之中最顶尖的势力，真传弟子的队伍，这个小小的杂役弟子竟然跑到了其中，这光是看见，不仅是段天涯来气，就连那一众内门弟子之中，也是有好一部分人心中感觉不平衡。这杂役弟子当真是关系户，好气啊！身为一个杂役弟子，到底是怎么把真传弟子都抛到手的？不行！若是有机会，还是要去向他请教一番。一众弟子内心极其不平衡，觉得张小凡关系不简单。刚才雨琼瑶离去之时，张小凡语气短暂的交谈，四周的弟子那可是听得清清楚楚。
。字里行间，琼瑶风风主与琼瑶，很明显是打算要护着这个杂役弟子。内门第一、第二，真传弟子子禅，琼瑶风风主，一个小小的杂役弟子，竟然抱上了这么多大腿。众人心中气愤的同时，也是羡慕的要死。修仙之人想得到强者赵福，那是多么艰难的事情！要么是你天资不错，要么是能够给对方带来好处，不然哪个强者愿意去守护一个废物？如今张小凡一个杂役弟子，却是抱住这么多大腿，关系之牢靠，在断天涯的怒火下还能生还，这当真是瑶光圣地第一次出现。思绪飞转，那些心中极度不平衡的弟子不由自主地将希望放在了女帝水明月的身上。如此关系户，只能由瑶光圣地第一人、第一强者、女帝大人水明月来将其严惩。待会段前辈前去女帝大人那里告上一状，我就不信那杂役弟子还能嘚瑟。就是，待会女帝大人来了，肯定是要将其严惩。不少心中不平衡的弟子议论，他们非常期待水明月的到来。实体之上，段天涯虽然心中气愤。但现在他也不敢再对张小凡出手，因为他非常忌惮那把青色古剑。先前剑灵借用雨琼瑶的身体，一招天外飞剑使出，在段天涯还没回过神来的时候，就已经将他的身体击穿。这一击还好不是击中要害，不然段天涯觉得刚才自己就要交代在那里。所以此时的他见到雨琼瑶带着那把青色古剑飞来，不自觉的往旁边躲了躲。能轻松挡下渡劫境强者全力一击，又能一招轰穿渡劫境强者的肉体，这件实在是太恐怖。雨琼瑶手握青色古剑，面带微笑的朝着段天涯看去，说道。段前辈，这剑你还要吗？听到问话，段天涯嘴角抽搐。先前他本是要抢夺古剑，但这回却是万万不敢。若是拿过来，还不知道会发生什么不好的事情。他摆了摆手，说道：“这剑看来对我不喜，琼瑶还是你拿着比较妥当。”听到这话，雨琼瑶脸上的笑容更盛，也没再多言，转身朝着广场上的一众弟子说道：“都安静一下。”他的声音不大，却传入了所有弟子的耳中。那处在最后方的杂役弟子方队，先前被吓得匍匐，脑袋都要埋到土里。现在听到雨琼瑶的声音，他们终于是长松了一口气。修仙大能之间的战斗，动不动就踏上虚空，威压漫天，让得他们这些凡人差点吓尿裤子。有的胆子小的，到现在都还在发抖。先前段天涯出手，那威势，那霸气；还有雨琼瑶出手，那冷酷，那剑气。双方的无敌之姿，哪是他们一群凡人能够承受的？只是看一眼，就差点把眼睛给闪瞎了。如今抬起头，不少人都是忍不住摸了摸自己的脖子。先前那些飞舞的剑气，让得无数杂役弟子感觉脖子凉凉，他们生怕一个不注意，脑袋就搬家。现在回过神来。他们感觉脑袋还在身体上放着，心中非常庆幸。等到广场之上的众多弟子都平静了下来，雨琼瑶这才开口道：“今天是我们瑶光圣地第九十一届大比之日，规则沿用上届，新入门弟子不懂的可前往广场边缘规则石碑处观看大比规则。另外，女帝大人和各位峰主正在瑶光殿召开会议，相信不久就会到来，各位须得保持好纪律，不得大声喧哗。”说着，雨琼瑶朝着一旁的段天涯看了一眼，笑道：“段前辈，你有什么要补充的吗？”段天涯整理了一下自己的衣服。虽然先前一身白衣被血水染红了一大片，但也阻挡不了他的帅气。他踏步上前，沉声道：“瑶光殿会议期间，杂役弟子速去领取比赛号码箱。此事责任重大，望你们用心，切莫偷懒。若是被我发现有哪个杂役弟子浑水摸鱼，我定饶不了他。”段天涯说着，狠狠扫了一眼处在真传弟子方队之中的张小凡。现在不知怎的，段天涯一见到这个杂役弟子，他心里就十分来气，冷哼一声。段天涯又继续道：“除杂役弟子外，其余弟子可小范围活动。”听到这话，不少弟子都是一屁股坐到了地上，然后围成一堆，讨论起了先前发生的事情。而杂役弟子自然是连忙跑出广场去领取比赛号码箱。这比赛号码箱是专门给那些修仙弟子抽签用的。外门弟子需要二十个箱子，内门弟子需要十个箱子，真传弟子需要五个箱子。这些号码箱由杂役弟子搬运，并由他们跑到那些方队之中，让参赛弟子们抽签。号码随机，所以对手也是随机。这样做虽然节约时间，但也有一个弊端。就是那些实力中上的弟子，若是遇到那种实力顶尖的弟子，定是会被其打败。如果这样被淘汰，就很不公平。所以在初期比赛之时，每个弟子都会进行五次比斗，取得三胜者就可晋级下一轮，而取得两胜者会进入败者组，可以参加复活赛。搬运号码箱这样的活计，在前几日已经做好。那次张小凡也参与了，所以他也知晓那些箱子堆放的位置。迈开步子，大摇大摆的从一堆真传弟子的方队之中穿过，来到广场边缘堆放号码箱的地方。他四下看了看，便拿了一个真传弟子比赛专用号码箱。拿着箱子，他转身欲走，却远远地瞥见了王忠的身影。王忠缓缓地跑来，其身后还跟着鲁一双和秋梅。哟，小张！王忠也发现了张小凡，于是笑着打了声招呼：“老王，真巧啊！”张小凡抱着箱子，虽是在和王忠打招呼，但目光却是看着他身后的两女。王忠来到身旁，张小凡一把将其拉到了旁边，小声道：“你身后这是什么情况？后宫着火了，还是一双仙子发现你干的好事了？”闻言，王忠也是一脸无奈道：“我刚才和秋梅待在一起。”本来是想着一起过来搬箱子的，结果一双他非要跟上来帮忙，我能有什么办法？老王，你这悬崖上走钢丝很危险啊！这样吧，你让秋梅先跟着我去真传弟子的方队发号码，你把一双仙子带到外门队伍去。”张小凡说道。闻言，王忠一脸感激，未多说什么
，连忙走到了秋梅身边。一阵安排，王中言说了几句，便见秋梅微微点了点头。号码箱是木质的，其内的号码牌也是木质的，虽然看起来不大，但还是有点重量。普通杂役弟子只能搬一个箱子。秋梅看起来虽然柔柔弱弱的，但她去搬那号码箱，却看起来显得十分轻松。脚步轻快的来到张小凡身边，秋梅笑道。原来你是王大哥的好兄弟，难怪总是见到你去他家串门。听到这话，张小凡尴尬的绕了绕头。走吧，站在这里偷懒是要被罚的。秋梅说着，便自顾自的朝着真传弟子的方队行去。张小凡急忙跟上他的步伐，短暂接触，他感觉秋梅应该是很好说话的那种女人。抱着号码箱来到真传弟子的方队，不少真传弟子都围了上来。他们摩拳擦掌，欲要第一个去抽箱子里的号码。真传弟子实力在众多弟子之中属于顶尖级别的存在，他们散发出来的气息，对于普通人来说。那是相当强大的，被这么一堆修仙之人围住，秋梅被吓出了一身冷汗。快点把箱子打开啊！磨蹭什么？一真传弟子瞪了秋梅一眼，声音响起，秋梅这才回过了神。他慌忙打开箱子，一堆真传弟子疯了一般朝他涌去。如此场面，秋梅也是有点慌乱，一时之间竟不知该如何是好。各位仙人，请排好队。却在这时，一道声音响起，随后一只大手伸出挡在了秋梅的前方。一众真传弟子停下脚步，皆是一脸不爽的朝着张小凡瞪去，感受到众多目光。张小凡心中其实也怕了一匹，但秋梅可是王中的媳妇，相当于他的嫂子。张小凡让其跟着自己，他觉得再怎么也不能让他身处险境，否则待会王中定是要找上门来好好训他一番。这么想着，张小凡也是鼓起了勇气，又道：“各位仙人，请排队抽签，切莫拥挤，避免混乱。”好你个杂役弟子，这里什么时候轮到你来安排我们了？一真传弟子面带不爽，冷声道。四周的弟子皆是点了点头。先前他们就看张小凡不爽，现在自然是要刁难一下他。见此。张小凡也只能将手中的号码箱往地上一放，然后将秋梅手中的箱子接过来，说道：“各位仙人，你们要是坚持要这么毫无次序的跑上来抽签，那我也没办法。不过各位身为真传弟子，修仙大能，你们这么做，若是被其他弟子看见，恐怕会笑话你们啊。”真传弟子算是瑶光圣地的颜面，以往的时候，任何一个真传弟子都很在乎自己的形象的。毕竟，若是真传弟子的形象都不好，定然会影响到整个瑶光圣地的形象。先前那些对张小凡十分不爽的弟子，听到张小凡这么说，现在也是眉头紧皱。他们扫了一眼其余弟子的方队。发现不少方队井然有序的在排队，如此一幕让的这一方队的真传弟子十分羞愧。这杂役弟子之言有几分道理。一真传弟子点了点头，有他的带领，众人也默默的排好了队。见此，张小凡扭头对着身后的秋梅说道：“我来负责这个方队，你拿着我的箱子去旁边那个方队吧。”张小凡指了指子禅所在的那个方队，示意秋梅赶紧过去。谢谢。秋梅道了声谢，慌忙的将箱子抱起跑了过去。他的心脏砰砰直跳，刚才被吓得不轻。若不是张小凡出现，他相信自己肯定会把事情搞砸，说不定还会惹怒仙人，导致受伤也有可能。真传弟子强大无比，随便动根手指头，那也不是一个杂役弟子能够承受得了的。若是惹怒了他们，那真是让人非常绝望的事情。如此想着，秋梅忍不住朝着张小凡的方向望了一眼，见其神态自若，笑容满面的样子，不由得心里竟升起几丝崇拜之意。王哥的这个兄弟，当真了得！低喃一声，秋梅也收起了心神。此刻，张小凡虽然表面上没有显露出什么异样的神情，但要是仔细看去，却能发现他现在腿抖得厉害，支开秋梅后，他更是忍不住牙齿打颤。安排一众真传弟子来排队，这也是张小凡头一次这么做。往届的时候，他拿到真传弟子的箱子，直接往地上一丢，任凭那一堆真传弟子上去抓，他则躲得老远。现在这样拿着箱子让他们排队抽，张小凡紧张的一匹。抽号码匹配对手，若是那些脾气不好又运气差的真传弟子抽到一个差一点的号码，说不定就是一掌拍在号码箱上。这号码箱虽然有强者力量加持，轻易不会破碎，但真传弟子随手一掌。张小凡觉得，即使是拍在箱子上，那传来的力道也可能让自己重伤。毕竟真传弟子其修为最差都是元婴境，如此强者其力道自然是非常巨大的。正在张小凡这么想着的时候，来到面前抽签的真传弟子忽然一皱眉，他看着手中的号码牌，脸色逐渐变化，真是晦气，怎么抽到个二百五？说着，真传弟子随手一掌就要往箱子上拍。张小凡见此，倒吸一口凉气，慌忙把箱子移开了点。随着他的移动，那真传弟子拍了个空，砰！地面出现一个手印。真传弟子随手一挥，威力巨大。如此一幕，让的张小凡狂咽口水。他慌忙笑道：“仙人抽签抽到某些特殊数字，代表着接下来运气会翻倍。相信仙人在接下来的比赛中定能取得好成绩。”听到这话，真传弟子微微点头。先前他对张小凡还一脸不爽，但听到这话，脸上对张小凡的不爽之色消失了大半。好小子，还挺会说话，那就借你吉言。男子拿着二百五的号码牌离去，一路上吸引了不少目光。良久，张小凡抱着的号码箱已经被抽光。他收起箱子，连忙朝着不远处的秋梅走去。臭婆娘，我们老大抽签，你还敢让他排队？张小凡刚到半途，远处就发生了点状况。抬眼望去，只见秋梅被几个真传弟子训斥，让得他连连后退。如此场景，让得张小凡心中一惊，连忙跑上去说道：“仙人，他刚来，他不懂，莫怪，莫怪。”
，一脸陪笑，将秋梅护在了身后。张小凡将秋梅手中的号码箱拿过来，然后递到几名真传弟子面前，说道：“仙人，你们尽管抽。”几名真传弟子冷冷的看了一眼张小凡，说道：“我们老大抽签，你赶紧把箱子送过去。”“好的，好的，仙人，你们老大在哪啊？”张小凡笑着问道。几名真传弟子回头指了个方向，张小凡望去，发现那远处正端坐着一名男子，四周的人都是远远的避开男子。导致他周围两米范围内没有任何人，这很好分辨。张小凡看到男子的第一眼，心中就确信这一定是那种大哥级别的人物。抱着箱子来到男子面前，张小凡笑道：“仙人，请。”男子闭着眼睛，未有什么动作。张小凡以为自己的声音太小，对方没听见，他扯了扯嗓子喊道：“仙人，仙人！”喊了两嗓子，震得四周的弟子耳朵发麻。男子眉头一皱，猛然睁开眼睛，目露凶光：“你当我耳朵聋了是不是？”男子出声，抬手就朝着张小凡扇了过去。见其手掌扇来。张小凡本能的挡了一下，砰！一声闷响，男子的手停在空中，颤抖不已。就在刚刚，他手掌朝着张小凡挡来的胳膊撞去，本以为能将其一巴掌扇飞，但他发现自己的手掌犹如拍打在一座大山之上，一股强大的反震之力涌来，让得他的手臂颤抖。死！倒吸一口凉气，男子慌忙的收回了自己的手，眼角余光朝着手掌看去，只是一眼就发现手掌略有红肿。张小凡未感觉到有什么力道传来，心中非常庆幸，原来面前这个仙人竟然是在吓自己。想来也是，大哥级人物怎么可能随随便便就对杂役弟子出手呢？这么一想，张小凡将箱子递到男子面前，笑道：“仙人，你不是要抽签吗？请。”男子咬着牙，刚才扇张小凡的那只手现在疼得一匹，他心中十分疑惑，为何会发生此等异象？刚刚出手，他可是没有留手的，一巴掌扇下去，是打算将面前这个杂役弟子弄死。见到张小凡将箱子递了过来，男子冷哼一声，伸出另外一只手朝着里面抓去，摸了一会，掏出了一个号码牌。见此。张小凡抱着箱子，欲要离开，可还没走两步，就听身后的男子冷喝道：“我让你走了吗？”男子起身，目光将张小凡牢牢锁定。远处的几名真传弟子见到他的动作，急忙上前挡住了张小凡的去路。一旁的秋梅哪里见过这场景，吓得脸色苍白，为张小凡捏了把冷汗。张小凡此刻也是心中一紧，他不知哪里得罪了这个男子。不过，身为杂役弟子，他自然明白不能和真传弟子作对的道理。即使是对方故意找茬，身为杂役弟子，那也得忍着，否则。对方一个不爽，很可能就拿出长剑一剑劈来。想到这里，张小凡欲要给男子道歉，结果才刚张嘴，声音都还没来得及发出，就见男子虚空一抓，一把长剑瞬间被其握在了手中。不是吧，仙人，你这不讲道理啊！我过来让你抽签，什么地方得罪你了？张小凡连连后退，男子手中的剑寒光直冒，仿佛下一刻就要劈来，让他心中郁闷又害怕，手中的箱子都摔在了地上。四周的弟子皆是后退，不敢上前阻拦男子的动作。几名真传弟子犹如铁墙，死死地挡住了张小凡的去路，让他逃无可逃。王爷，你给我住手！危机时刻，远处却是传来一声怒喝。接着，子禅的身影出现，他大步走到张小凡旁边，怒瞪着名为王爷的男子。王爷一身实力乃是分神境中期，平常时候就是喜怒无常，真传弟子之中很少有人敢靠近他，因为他要是发怒，什么事他都做得出来。见到子禅，王爷收起长剑，眼睛在子禅身上打量了一番，这才笑道：“子禅，你这小妮子有点天赋啊。”这么快就到达分神境，哼，如此速度，恐怕是境界还未稳固吧。说着，王岩便踏步上前，直接来到了子禅面前。他伸出手，欲要朝着子禅的脸蛋摸去。滚！子禅一声怒喝，接着一拳轰出，狠狠地朝着王岩面门砸了过去。这突然的出手，王岩也是被吓了一跳。他慌忙后退了几步。分神境强者的拳头，那可是不好吃的，弄不好鼻子都得被这一拳捶歪。我的境界稳不稳固？你来试试便知。子禅声音冰冷，美眸之中透着寒光。闻言，王岩怒极而笑。这才几年没见，脾气倒是胀了不少。眼睛朝着子禅看了一眼，王岩笑道：“这身材似乎也好了很多啊。”子禅，刚才可是你先动的手，就别怪我不给你留面子了。说着，王岩直接冲向了子禅，脸上带着一抹残忍。张小凡慌忙躲到一旁。先前子禅出手，他十分感激。现在见到王岩冲上来，他心中还是非常担心子禅的安全的。不过，身为杂役弟子，面对这样的情况，还是躲到一旁为好。不然，两个仙人打架，张小凡觉得就是那余波飘过来。也能震死他。子禅虽是出入分神境，但体内还残留着不少瑞兽之角的药力，有药力辅助，普通分神境强者根本不是他的对手。不过王岩乃是分神境中期，一身实力强悍无敌，子禅也不敢大意。面对冲上来的王岩，子禅拔出手中的长剑，用力斩出，直取王岩要害。王岩身子一扭，惊险的躲过这一击，随后飞身一脚朝着子禅踢了过去。这看似普通的一脚，让的周围的弟子又后退了数步。砰！子禅倒飞出去，下一刻却是翻身而起。虽然脸上未有什么变化，但他周身的气息。已经大乱，呵呵，子禅，你以为你能打得过我？王岩冷笑，随后目光一转，朝着张小凡看去，恶狠狠道：“你这个杂役弟子，先前嗓门挺大，你再给猴两句听听。”说着，王。
。王岩便朝着张小凡走去。先前他坐在地上，在那闭目养神，被张小凡两具仙人差点把耳朵都给震聋了。一想起此事，王岩心中就非常不爽。更让他不爽的是，那一巴掌扇过去，竟然被一个杂役弟子挡住了。而且直到现在，他那只手还有点疼。身为分神境中期强者，他王岩哪里受得了这种气？所以他才打定主意，一定好弄死这个愚昧无知的杂役弟子。张小凡一脸惊恐，不敢回答王岩的话。他先前以为王岩睡着了，就大声喊了两句。他那里会想过因为此事而得罪王岩？看着王岩一步步走来，张小凡只能一脸苦涩道：“仙人，求放过！”哈哈哈！王岩狂笑一声，说道：“求我放过？可以，来从我胯下钻过去。”闻言，张小凡深吸一口气，心中微有怒火，却不敢发作。王岩，你找死！就在这时，远处的紫禅一步踏来，接着他一剑劈出，瞬间将王岩逼退。王岩踉跄后退了几步，刚才大意之下，差点被一剑砍中脖子。好你个子禅，竟然想杀我！说着，伸手抓起长剑，直奔子禅而去。先前王岩没有动用武器，只是想给子禅一点教训，但现在他已经打定主意，非要将子禅好好惩戒一番。子禅见到王岩提剑冲上来，伸手将张小凡一把推开，然后头也不回的迎了上去。双方战斗，两剑相撞，发出刺耳的轰鸣，惹得四周围观的弟子不由自主的发出了一声声惊叹。子禅分神境初期竟能和王岩战个平手，这实力也太恐怖了一点。他以前不过是元婴境，修为那么低，怎么才没过多久就分神境了？子禅的实力，对战王岩这样的高手都能立于不败。大比之中，要是遇到他，可就倒霉了。一群眉眼力尽的东西，你们没发现王岩不过是在试探子禅吗？这么一说，好像也对。王岩都还没使出什么大的杀招。若是如此，战斗的越久，等摸清了子禅的实力，王岩恐怕会立即将其击败。围观之人皆是真传弟子，实力不俗，只片刻就发现了双方交手的异样之处。两人打斗，越来越多的弟子围观，不少真传弟子之中的强者也带着好奇朝着这里看了过来。战场之中，子禅被打得连连后退，毕竟是对手是分神境中期，境界越高，每一个阶段的差距也就越大。分神境初期和分神境中期比起来，其实力差距几乎是一道无法逾越的鸿沟。即使子禅体内还残留着瑞兽之角的药力，长久战斗之下也是露出了不少破绽。而王岩本就比子禅要强，自然是越战越勇。眼看子禅就要败北之际，人群中忽然走出一个黑发男子。王岩够了！男子出声，四周的人见到男子的样貌后，当即后退了数步，脸上更是露出震惊之色。听到声音，王岩将子禅一剑逼退，扭头看去，只是一眼便慌忙停下了动作，因为那男子乃是剑尘。剑尘，真传弟子第一人，平常时刻根本不会去理会其余真传弟子发生的事情，但今日不同，那战场之中的女子，她早就心仪已久。王岩欺负子禅，他自然是要出面阻拦。子禅身为琼瑶峰大师姐，其美貌自然是吸引无数追求者，这其中剑尘便是众多追求者之一。见到剑尘，王岩自然是知道怎么回事，他咬了咬牙，不敢与剑尘作对，心中十分不服。但剑尘一身实力，早就达到分神境后期大圆满，不是他王岩能够招惹的。所以，即使王岩再怎么不服，也不得不将手中的长剑收起。哼，我们走。王岩冷哼一声，大手一挥，领着几个小弟头也不回的朝着远处走去。剑尘出现，子禅和王岩自然是不可能再打下去。没有了战斗，四周的弟子顿时没有了再围观下去的欲望。等到四周的人都回到各自的位置，剑尘这才踏步上前，朝着子禅走去。恰在此时，张小凡也慌忙跑到子禅身边。先前的战斗，子禅受了不少轻伤。气息微有凌乱，喘着粗气。张小凡上前，一脸担心的问道：“子禅仙子，你没事吧？”“没，没事。”子禅说道。“哎呦，瞧你这气都快喘不过来了，还说没事。来，我扶你到边上休息休息。”说着，张小凡便抓着子禅的小手，将其扶到了一旁。对子禅，张小凡还是非常感激的。刚才要不是他，张小凡还真不知道该如何逃命。远处，剑尘呆愣在原地，他的目光死死的锁定在张小凡身上。先前他就发现子禅与这杂役弟子的关系似乎非常亲密。现在张小凡抓着紫禅的小手，这一幕正好被剑尘看见，这让剑尘心中比吃了一坨屎还难受。在真传弟子之中，剑尘是属于最顶尖级别的人物，仰慕他的女人那也是非常多的，但都被他毫不犹豫的拒绝，因为在剑尘的心中，唯一留下的女子便是紫禅。紫禅晋升真传弟子那天，剑尘刚好在场，只是远远一眼便被紫禅的美貌所吸引。当然，除了剑尘以外，自然还有其他男子也对紫禅仰慕许久。他们一抽时间就往琼瑶峰跑去，欲要在紫禅面前好好表现一番，以获得美人芳心。剑尘见到后，心里也是十分担心。紫禅跟别的男人跑了，有好几次也是拿着鲜花往琼瑶峰跑去。虽然每次都能见到紫禅，但每次只要剑尘言说一些关于男女之事时，便是被紫禅强行轰了出去。如此拒人于千里之外，剑尘也是十分无奈，只能在远处默默的看着紫禅。可今天，紫禅身边不知从哪里冒出一个杂役弟子，两人交谈，距离挨得贼近，这也就忍了。剑尘还发现，紫禅明显是在护着这个杂役弟子，其实这还在剑尘的心理承受范围之内。但现在，剑尘亲眼看到这该死的杂役弟子。竟然还抓着紫禅的小手，还有说有笑的，不能忍，这实在是不能忍。剑尘怒气冲冲的朝着张小凡走去，脸都被气绿了。
见到剑臣走来，张小凡笑容满面，立马上前，激动道：“仙人，先前多亏了你啊，不然那王岩肯定是要杀我。”在张小凡看来，还要多亏剑臣出生制止，不然等子禅被击败，遭殃的肯定是他。所以见到剑臣，张小凡还是非常感激的。剑臣嘴角一抽，他忽然觉得先前之事他就不应该制止。你的命还真是大，到现在还没死。剑臣一阵咬牙切齿，先前他师傅段天涯没弄死张小凡，结果到这里，王岩也没弄死张小凡。现在剑臣很想出手。把面前这弄不死的小强直接挫骨扬灰。听到剑臣的话，张小凡心中一跳，直觉告诉他不能在这里继续待下去。他脸上的笑容僵硬，然后慌忙道：“仙人，我想起我还有事，你和紫禅仙子慢慢聊。”说完，张小凡头也不回的直接开溜，他跑到远处的秋梅身旁，说道：“跑，快跑！”哦，秋梅慌忙点头。见到张小凡如此紧张，他也不敢多问什么，跟着其身后一路狂奔。跑到广场边缘，张小凡擦了擦冷汗，回头往紫禅的方向望去，发现剑臣正和紫禅谈论着什么，还不时扭头看向他。还好是跑得快，不然这回是真的完了。感叹一声，张小凡一屁股坐到了地上。不过他怎么感觉那个仙人刚才看他的眼神阴飕飕的呢？广场之上，很多弟子还在抽取号码牌，那些抽中号码牌的弟子都是忍不住跑到其他方队之中寻找自己的对手。遇到打不过的对手，那是求爹爹告奶奶的要和别人换。不过再怎么换，也只是第一轮比斗能有点优势而已。毕竟只要分了赛区，到时候抽到号码牌是要上报会有负责人进行记录的。那时手中的号码是多少就是多少。若是私自交换号码牌，会直接失去比赛资格。现在交换号码牌虽然只能有那么一点点优势，但还是有很多弟子愿意交换的。毕竟，只要能拿到足够好的名次，其奖励也是非常丰厚的。正在众多弟子们在广场上抽取号码牌的时候，瑶光殿中几个领导级人物已经吵得不可开交。那杂役弟子收两名内门天才做徒弟，是我亲眼所见，的确不假。云居峰峰主剑老的声音响起。此刻大殿之中，段天涯坐在位置上，听到自己的徒弟剑老附和自己，脸上不由得露出了笑容。先前他吩咐完广场的众多弟子后，便马不停蹄地往瑶光殿赶。来到瑶光殿，见到水明月，当即把张小凡一个杂役弟子扰乱内门两位天才的道心，还不守规矩，靠着关系到处乱跑的事情，添油加醋地说了一遍。与琼瑶也是及时赶到，将事情原原本本的言说了一番。两人各执一词，大殿之中，剑老当先站队，支持他的师傅段天涯。天境峰峰主杨寒青也说道：“若不是扰乱了那两个内门弟子的道心，他们怎么可能拜一个杂役弟子为师？此时那日，我正好也在场，我也是亲眼所见。”主位之上，水明月看了三人一眼。得知张小凡把两个内门天才收作徒弟的时候，他心中也是微微一惊。一个杂役弟子到底是用了什么手段，将两名内门天才哄骗到手的？水明月思绪飞转，联想起张小凡那日前往琼瑶峰赔罪，随随便便就送了一堆宝物，惹得雨琼瑶高兴了好几天。莫不是那小子又拿出什么宝贝交给了那两个内门弟子？这么一想，水明月心中肯定了几分。张小凡一个杂役弟子，凡人而已，肉眼凡胎，根本认不出什么宝物不宝物的。再加上他福缘本就不浅，说不定出门捡到一堆东西，明明是宝物。他就当做破铜烂铁给扔了。如此看来，张小凡很有可能就是拿着宝物将两名内门弟子给收买了。水明月长舒一口气，脸色淡定了不少。想想也是，一个凡人怎么去蛊惑人家内门天才的道心？这光是想想也说不过去。一念到此，水明月看着段天涯说道：“段天涯，本尊问你，那杂役弟子，你可发现有什么不同之处？”回女帝大人，那杂役弟子不过是肉体凡胎，似乎并没有什么不同之处。”段天涯说道。水明月微微点头，又道：“那你且告诉本尊。”一个凡人怎么样才能去蛊惑两名内门弟子的道心？这段天涯张了张嘴，却是说不出一个所以然来。或许那杂役弟子背后还有其他高人在帮助他。就在此时，剑老出声，语气带着几分肯定。闻言，段天涯重重的点了点头，说道：“女帝大人，那杂役弟子背后一定是有高人相助。先前我出手要动他，雨琼瑶手中的古剑就跑过来阻拦。我觉得这剑肯定有问题。”呸！雨琼瑶当即出声，说道：“段前辈，你可不要胡言乱语。这是剑又不是人，而且还是女帝大人亲自过幕后赐给我的，能有什么问题？”没错，这把剑的确是本尊亲手赐给琼瑶峰主的，他不会有问题。”水明月说道。闻言，段天涯眼角颤动，心中十分不服：如此好剑，竟然赐给雨琼瑶，而不是赐给他。段天涯所走，乃是剑道。若能得到青色古剑，段天涯有信心突破境界壁垒。女帝大人，那杂役弟子的事情暂可不谈，我想问问，如此好剑，为何要赐给雨琼瑶？”段天涯顿时不悦道。水明月眉头一皱，冷声道：“你是在质疑本尊的决定？不敢，只是想要讨个说法。”段天涯恭敬道：“哼！”水明月冷哼一声，淡淡道：“想必你也看到了，这青色古剑之中的剑灵能够依附在琼瑶峰主的身体之上，借用他的身体发挥出无比恐怖的威能。这说明此剑之中的剑灵或许和琼瑶峰主有着千丝万缕的联系。这样的机缘，本尊自然是要成全他。若非如此，这样的神兵，本尊自然不会轻易交到他的手中。”听到这话，段天涯微微点头，恭敬道：“谢女帝大人如实相告。青色古剑这样的宝物，自然是招人眼馋的。”段天涯眼馋。也是在水明月的意料之中，所以也并未多做责怪。水明月扭头朝着剑老看去，淡淡道：“说回那杂役弟子的事
他将那两个内门弟子收作徒弟后，还有没有干过别的事情？这我不是太清楚。见老的老脸有些尴尬，那次他走得匆忙，后面的事情他看都懒得去看，唯恐丢了面子。见此，一旁的杨寒清起身说道：“那两名内门弟子硬是要拜那个杂役弟子为师，我当时拦都拦不住。”那杂役弟子答应之后，两名内门弟子便要求他指点剑道。哦，他指点了吗？水明月好奇的问道。杨寒清点了点头，说道：“他说了一大堆，好像是什么剑道真意，我也没听懂。不过那两名内门弟子似有所悟，应该是指点了。”听到这话，大殿之中的人都是皱了皱眉。这样的事情，他们还是第一次听说。一个杂役弟子去指点两个内门弟子的剑道，这话要不是从杨寒清口中说出来，众人一定是不会相信的。误人子弟，误人子弟！段天涯忍不住一拍桌子，被气得不行。主位之上，水明月微微挑眉，心中有点疑惑：本尊怎么不知道那杂役弟子还懂剑道？不对，他一个杂役弟子懂什么剑道？不会是胡乱教的吧？这样看来，还真是误人子弟。不行，两个内门天才不能浪费了天资。本尊还是找机会去证实一番。若是他不懂剑道，而是胡乱教授，误人子弟之罪，本尊定是不能将其轻饶。水明月这么想着，脑袋不自觉的微微点头。他和张小凡接触的时间较久，从他的感觉中认为，张小凡不过是福元深厚、心口不一又贪生怕死的普通杂役弟子而已。在水明月想来，虽然小凡身上一身的坏毛病，但至少心中还未动过什么对瑶光圣地不利的念头，所以他心中相信张小凡应该是误打误撞拿出什么宝贝，把两个内门弟子唬住了。两个内门弟子贪念他还有什么宝贝？所以才选择拜他为师，毕竟细水长流这样的道理大家都懂。万一哪天张小凡的福缘又来了，出门又捡到宝，就可以用徒弟的身份弄到手，这样光明正大的，又不会损失什么，当真是一个好办法。行了，那杂役弟子的事情，本尊待会自会去处理。现在我最后再交代一下诸位的职责。水明月出生，一听到他要做最后的安排，大殿之上的人都是安静了下来。本次大比共分四个赛区，比赛场地沿用以往惯例，分别是云居风广场、琼瑶风广场、天境风广场和瑶光风广场。考虑到外门弟子较多，需要将他们分成两队，一队前往云居峰，一队前往琼瑶峰。各自峰主需得维护好现场秩序，公正严明，认真负责的评判好每一场战斗。剑老和宇琼瑶点了点头，两人以往也带领过许多次大比，自然是不会出什么岔子。所有内门弟子比赛场地选用天境峰，考虑到他们都有以往大比的经验，维护秩序相对比较简单。负责他们赛场的人，本尊决定让杨寒青去试试。说到这里，水明月朝着杨寒青看了一眼，发现其一脸紧张之色。杨寒青因为身材娇小，外貌又实在像个小萝莉。加上他那打扮，自然是少了几分威严。以往大比，杨寒青皆是和黄雄一起负责真传弟子，但现在让他一个人负责内门弟子，他心里还是有点担心的。毕竟内门弟子人数不算少，要是大比期间发生什么意外，他可是会被追责的。杨寒青，你实力乃是合体境后期大圆满，负责内门弟子有什么问题吗？没，没有。杨寒青说道。虽然嘴上这么说，但杨寒青的表情却是一脸苦涩。毕竟这不是实力的问题，而是他对这种事情根本没什么经验。以往和黄雄负责真传弟子的比斗。其实主要负责人都是黄雄而已，他不过是跟着打个酱油。现在忽然成为内门弟子比斗的负责人，他心里还是没有底。虽然实力强大，但真要出了什么事，他总不能上去将内门弟子暴揍一顿吧？瑶光圣地自古以来，强者教会晚辈讲究能不使用暴力就不使用暴力。毕竟若是哪个弟子被暴揍了，对此事不服，将其传出去会影响整个圣地的名誉。当然，这种事情杂役弟子不算在内，毕竟杂役弟子严格来说只是圣地之中用丰厚的报酬聘请过来的劳动力，并不是修仙大军中的一员。所以自然也不会享受到这种待遇。那些修仙强者一个不爽，把杂役弟子严惩，那是常有的事情。见到杨寒青的表情，水明月淡淡道：“杨寒青，你一身实力已经远超大多数强者，现在有必要磨练一下你的道心，否则你的实力很有可能止步于此。此事交由你来全权负责，你不可懈怠，全力做好此事，相信你定会有所收获。”水明月这样说，杨寒青重重的点了点头，恭敬道：“谢女帝大人栽培。”教育了杨寒青一番，水明月也不忘正事，唇齿清起。至于真传弟子，考虑到他们实力比之其余弟子要强大许多，本尊将其安排在瑶光广场，由段天涯、黄雄你二人负责。是，两人领命，未有迟疑，安排好各自的职责。水明月起身，修长的美腿迈出，直奔瑶光广场而去。远远的就看见瑶光广场之上的弟子密密麻麻，交头接耳，有的甚至还在四处奔跑、嬉闹、打斗。如此混乱的场面，也是让雨琼瑶和段天涯脸色不好看。所有弟子回到自己的方队之中站好。女帝大人来此，你们嬉戏打闹不像的样子，皮痒痒了是不是？雨琼瑶和段天涯的声音先后响起，语气皆是带着几分怒火。广场之上，众多嚷嚷着要交换号码牌的弟子停下了动作，慌忙的跑回了自己的位置。那些坐在地上的弟子也是连忙站了起来，神情严肃了几分。水明月的出现吸引了所有人的目光。身为瑶光圣地的第一人，女帝水明月在众多弟子心中的形象自然是威严无比，任何人在她面前皆不敢造次。所有弟子都是大气不敢喘，身体也未有什么其他动作。而在外门弟子的方队之中，有两名弟子却是胆大的拿出了一本小册子。急刷刷的在册子上写下了水明月的名字，这两人正是那日混进瑶光圣地
，要探查这圣地中各大强者的周号和周杰。两人那次被罚去执法殿，被其中的长老拿着鞭子抽了一顿屁股，事后含着泪被轰了出来。自那日后，两人在瑶光圣地相当低调，一点事情也不干扰。每日任务就是用册子记录下所见到的强者。水明月乃是瑶光圣地第一人，他们自然是要写上去的。而跟在他身后的其他强者，周浩和周杰则通过画像的方式记录在了册子之上。两人将石梯之上的众人记录好后，皆是不自觉地朝着那真传弟子之中望去。虽然真传弟子很强，但以两人的眼光，他们也是根本不屑去记录。两人的目光不是看在那些真传弟子身上，而是上下打量着躲在紫禅身后的张小凡，一名杂役弟子，先前惹出那么大动静，这想想也不简单。周浩和周杰心中也是十分惊讶。大哥，那杂役弟子要不要也写上去？周杰问道。周浩微一沉思，说道：“写吧，虽然是凡人，但从先前的表现来看，他背后说不定就有什么大人物，汇报上去，让宗门好好调查一番。”这么一说，两人齐刷刷的将张小凡的名字写在了册子上。水明月走在石梯之上，看着广场之上的众多弟子，随便扫了一眼，便在真传弟子的方队之中看见了畏畏缩缩、如同做贼一样躲在紫禅背后的张小凡。众多弟子见到水明月朝着张小凡看去，脸上皆是一脸幸灾乐祸。先前这个杂役弟子，那是看了就让人心里十分不平衡。凭什么他一个杂役弟子就能得内门弟子照拂？光是这还不算，内门弟子照着他，真传弟子也跑去照着他。剑锋峰主对其出手。一把神秘古剑也跑过来阻拦，顺带着连琼瑶、峰峰主与琼瑶也是照着他。这天杀的关系户，现在被女帝大人盯到了，看他还怎么挣扎。很多弟子诞生了这样的想法，眼睛之中更是期待了几分。水明月扫了一眼张小凡，先前在瑶光殿中，他也是将事情原原本本的了解了一番。这回只是看了一眼，便不再多看，也没多去管张小凡，而是看着众多弟子说道：“今日大比，望各位在接下来的几日之中，发挥出各自应有的实力，并取得良好的成绩。”水明月将大比之中的相关事宜解释清楚。期间没有一个字是要言说惩罚张小凡的事情，这让一众弟子瞪大了眼睛。直到最后，水明月朗声道：“现在本尊宣布大会结束，比赛开始。”直到这时，众人才回过了神，所有人都忍不住朝着张小凡的位置望去。那在真传弟子方队之中的张小凡，就在水明月眼皮子底下。女帝大人，他不会没看见那个杂役弟子吧？那杂役弟子的服饰那么明显，混在真传弟子的队伍中，哪个人看不见？那为啥女帝大人明明看到了，也不说他？我特么还想问呢，不会是那杂役弟子把女帝大人的大腿也抱上了吧？谁知道呢？或许这就是人与人的差距吧。水明月没有理会张小凡，这让不少弟子在大会结束后开始议论。从那些言语之中，能够感觉到浓浓的不甘和内心的不平衡。听着四周的议论之声，张小凡是冷汗连连。他先前被分配去清扫比赛场地，自然是要往那些弟子的比赛场地跑的。这本来就是一个危险的活计，现在惹得一众弟子心中不爽。若是在比斗之中往张小凡身上来那么几剑，张小凡觉得自己肯定是会被捅成一堆肉泥。此时杂役弟子的方队正在集合。目的是分配杂役弟子前往各大赛区。张小凡见此，也是急忙上去接受分配。子禅发现张小凡离开，也是连忙跟了上去。先前剑臣找到他，三句离不开张小凡，就是在打听两人的关系。这让子禅觉得剑臣恐怕是想对张小凡不利，因为自己的关系而给张小凡惹来麻烦。子禅心中也是十分过意不去。身为修仙者，给一名杂役弟子带来这样的麻烦，若是传出去，也是要被笑话的。毕竟有不少人都知道剑臣心中喜欢子禅，若是剑臣使出一些手段去找张小凡麻烦。这不就说明子禅和张小凡的关系不一般？一名修仙者和杂役弟子好上了，这想想子禅还是觉得有些不妥，所以他一路紧跟在张小凡身后，目的是要保护他，以免受到不必要的麻烦。到时候他也好当面上去解释。真传弟子跟在张小凡身后，朝着杂役弟子走去。来到杂役弟子的队伍，见到张小凡身后的子禅后，所有人都是倒吸了一口凉气。管事见到张小凡，顿时笑容满面的迎了上去，说道：“那个小凡啊，你今天负责真传弟子比赛场地的清理工作，你就留在这里。”见到管事的表情。张小凡还以为他是吃错什么药了，不过被安排在真传弟子的比赛场地中，张小凡心中是非常不愿意的。真传弟子，特别是联想起刚才王爷和剑尘，死！张小凡哆嗦了一下，刚才那两人，他总觉得不像是什么好人。正在张小凡这么想着的时候，管事也是偷瞄了一眼张小凡身后的紫禅，见其脸上好像未有什么变化，他这才放心了不少。先前他手中的册子上，张小凡明明是被安排到云居峰的广场，但管事见到紫禅，怕张小凡被安排到其他比赛场地会惹得紫禅不高兴，所以他这才强行改口。抽出册子，拿着笔将张小凡的名字从云居峰的后面划掉，重新写在了瑶光广场后面。做完这些，他才开始安排接下来的杂役弟子。等到杂役弟子离去，瑶光广场之上只留下了真传弟子和一众领导级人物。真传弟子那可是瑶光圣地最核心的天才级人物，他们的比斗自然是吸引很多强者围观。女帝水明月坐在石梯之上，目光打量着一众真传弟子。身为瑶光圣地的第一人，以往举行大比，他要么是在闭关，要么是有其他更重要的事情要处理，所以他也是错过了好几届大比。这次有机会，他自然是要好好观看一番。心中想着，发现几位好苗子，日后用来培养。各大圣地真传弟子皆是主力核心，可以说真传弟子的实力几乎代表了年轻一辈的实力。
这他们的实力越强，也就表明圣地的潜力越大，未来的发展越好。所以，此事水明月还是非常上心的。广场之上，真传弟子各自拿着号码牌，张小凡则跑到角落，抱着一个号码箱子，朝着黄雄和段天涯走了过去。这箱子是专门为负责人准备的，其目的是让他们随机抽，抽出来的弟子就进行比斗。毕竟是第一轮，一切讲究效率。这样做的目的是为了给那些实力强的和实力弱的进行分层。张小凡抱着箱子来到两人面前，段天涯脸色写满了不爽。黄雄则是有些诧异，他先前也注意到了张小凡，不过女帝水明月在侧，他也没好和张小凡搭话。现在有机会，他当即笑道：“小友，你被分配到这里清扫场地。”闻言，张小凡叹了口气，一脸苦涩的点了点头，也没多说什么。见此，黄雄笑容更盛，说道：“小友，这等小事何须你来动手，我替你做了便是。”黄雄自那次被张小凡所救后，心中对张小凡十分感激。在他看来，清理比赛场地这样的小事，不过是挥挥手的事情。他虽然这样认为，可落在张小凡耳朵中。那可是如同天籁，多谢前辈，多谢前辈。张小凡一脸激动，先前他担心受怕了好久，如今有黄雄出口帮忙，他就可以开溜了。这样的事情，他自然是喜欢的。不过四周的弟子听到黄雄的话后，心中皆是一阵咬牙切齿。先前张小凡获得那么多人照拂，很多弟子都是想着等有机会就弄死他，结果现在黄雄把他的活接下了，一堆真传弟子根本没有办法。这其中，当属剑臣和王岩被气得最严重，心里十分不平衡。黄前辈，他一个杂役弟子，清扫场地本就是他应该做的。你这样替他接下，影响不好吧？就是黄前辈，待会你还要负责评判胜负，哪有时间去做这些脏活？众多真传弟子出声反对，在黄雄身边的段天涯也是沉声道：“黄雄，这杂役弟子和你什么关系？你要如此照顾他？”听着四周的吵杂之声，黄雄冷冷一哼，说道：“本座行事，还要向你们来汇报一下缘由吗？”四周的弟子听到这话，皆是不敢再多说什么。黄雄脸色不好，若是惹怒了他，接下来的日子可就十分不好过了。见到黄雄态度坚决，一旁的段天涯也是眉头微沉。但也不好继续多说什么。得到黄雄的帮助，张小凡也管不了那么多，放下箱子和子禅道了个别，直接跑路。他一刻也不想在这里待下去。那一堆真传弟子一个个怒瞪着他，张小凡其实心中还是有底，知道他们没有借口，是不会跑上来干掉自己的。匆匆忙忙的跑到广场边缘，张小凡一屁股坐到了地上。真传弟子的比斗，他自然是想看的，毕竟这是属于修仙之人的战斗，说不定观摩一番就有感悟，从而有机会踏入仙路。想起这事，张小凡忍不住朝着远处那石梯之上的水明月望去。水明月那次让张小凡观摩他的样貌，言说做到心中平静，毫无杂念，便可踏入仙路。虽然对于水明月来说，这不过是他随口胡说八道的话，但张小凡却是牢记在心。感受到张小凡看来的目光，水明月也是扭头朝着张小凡瞪了一眼。先前黄雄帮张小凡把活接下的事情，水明月也知道，他十分疑惑黄雄怎么会忽然出手帮助张小凡。他心中思索：难道这小杂役在本尊没有察觉期间，用什么宝贝把黄雄也收买了？黄雄这样的人物，什么宝贝能收买他？越是这么想，水明月的目光就越是复杂。这让张小凡感觉浑身不自在，慌忙的收起目光。我到底在发什么疯？这么好的机会，我不赶紧开溜，去看他作甚？当真是想修仙想疯了？看这妞就能修仙？天下哪有这种事情？张小凡的心声一道接一道的传进了水明月的脑海，这让他也想起了那日他所说的话。他的嘴角不自觉的上扬了几分，眉眼带笑。这杂役弟子当真是傻的可以，本尊说什么他信什么。哼，踏入修仙路，一个杂役弟子老是想着这些不切实际的东西。水明月身为女帝。想要让一个凡人踏上修仙道路，自然是件轻轻松松的事情。但是杂役弟子本身就没有什么天赋，资质更是差得出奇。这样的人，若是将其强行带上修仙的道路，会有非常大的几率很快夭折。张小凡现在年纪轻轻，水明月还不想让他早死。毕竟在水明月心中，张小凡还是个非常不错的杂役弟子。要是不能听到他的心声，水明月定是要赏他一个杂役风，管事做做。但每次一听到张小凡的心声，水明月就非常来气，所以也是好几次打消了赏赐张小凡的念头。张小凡感受到水明月的眼神。现在也无心去观看那些真传弟子的战斗，毕竟在他的心中，水明月的脾气是非常不好的，动不动就要弄死他。虽然每次也没有真把张小凡给弄死，但水明月的手段还是给张小凡心中留下了不小的阴影。张小凡来到这个修仙世界，最担心的就是自己的小命。他面对普通的弟子都是非常畏缩，面对女帝水明月，那自然也是没有胆量惹他不高兴。张小凡起身拍拍屁股，直接往杂役峰走去。现在无事可做，他自然是想着回家休息。毕竟大比还会持续很多天，每一天都需要他们这些杂役弟子忙各种琐碎的活计，休息也是十分重要的。但走在半路，看到其余山峰上那些热闹的一匹的弟子们，张小凡又不想错过这次观看仙人比斗的机会。往届的时候，他就非常喜欢看那些弟子打架，特别是外门弟子，那些人战斗拳拳到肉，动不动就是身负重伤、鼻青脸肿，当真是好看的一匹。毕竟外门弟子的实力普遍不高，战斗之时皆是捏起拳头往对面冲，一场战斗下来，比那些功夫电影里面的人物打得还激烈。外门弟子的比赛场地，云居峰和琼瑶峰，其上皆是热闹非凡，喊声震天。毕竟有很多新来的弟子，他们第一次参加这样的比斗，自然是情绪高涨，十分激动。
。张小凡抵不住这样的诱惑，原本打算往杂役风行去的步伐，硬生生停住，转而往云居峰跑去。上去打呀，踢他裤裆，看他怎么挡。丫的，怎么两拳就倒下了？废物！刚来到云居峰的广场，张小凡就听到远处吵得热火朝天。就在他也想上去凑个热闹时，却见到不远处一名杂役弟子提着一条麻布口袋，走到了一名外门弟子旁边。广场之上都摆放好了椅子。那外门弟子坐在椅子上，正一脸认真的观看着比赛。一个杂役弟子来到身旁，这顿时让他心中不爽。他当即喝道：“干啥？”杂役弟子一脸笑容，从麻布口袋里拿出一个纸包，说道：“仙人，我家乡特产，要不要尝尝？”杂役弟子说着，将纸包打开，里面是一些植物的种子，现在被炒干了，闻起来非常香。香味传入那外门弟子的鼻子里，四周的弟子也是朝着杂役弟子手中的东西看了过去。什么东西这么香？我尝尝。说着，先前的外门弟子伸手抓起几颗种子，放进嘴里嚼了嚼。种子咬起来嘎嘣脆，味道也是相当不错。嗯，不错。那外门弟子舔了舔嘴，一脸赞赏之色。四周的弟子也是忍不好奇，伸出手抓起几颗种子往嘴里送去。这种子吃起来香喷喷的，吞下去也是回味无穷，让人吃了忍不住还想要。没两下，杂役弟子手中用纸包包裹的种子就被强完了。众弟子显得意犹未尽。还有没有啊？有，有。杂役弟子从麻布口袋里掏了掏，又拿出一个纸包，笑道：“各位仙人，若是这东西你们能看上眼，赏我三金币。”我给你们一袋，赏五金币。我给各位两袋。听到这话，众多外门弟子掏了掏腰包，踏入修仙意图。金币对于他们而言，现在已经没什么用了。在修士之中，皆是用灵石来作为通用货币。这金币，他们也自然愿意掏出来，向着杂役弟子买东西。杂役弟子这一通操作，让不少外门弟子掏了腰包，而杂役弟子的钱袋也是鼓囊了起来。这让远处看到这一幕的张小凡非常佩服那名杂役弟子的手段。这么个时间点，所有外门弟子皆是坐在广场看比斗。此时若是上去推销一下东西，必定能赚得盆满钵满。毕竟外门弟子实力最弱，买点世俗之中的东西，那也是常有的事情。这样的发财机会，不仅是杂役弟子在做，那些刚拜入圣地没多久的外门弟子也有不少人在做。不过他们所卖的东西，皆是一些珍贵的草药、丹药、法宝，又或是一些密集的残叶，反正是一堆奇葩之物，用来和其余弟子交换灵石。至于金币，也只有杂役弟子才会看上，他们自然是不屑这些金光闪闪的钱币。张小凡看到了商机，思绪飞转，想到了被他摆放在房间之中许久的大地之香。那日，他将水明月的洗澡水用瓶子装起来。当时就想着要找个机会拿出来卖，结果一直找不到机会。但今天这么多人，正好现在又无事可干，闲着也是闲着，他决定去搞钱。对凡人而言，钱这个东西那是相当重要的，即使是那些拜入圣地之中的杂役弟子，那也是非常希望成为富豪的。毕竟没有修仙根骨，凡人搞钱也是一条正途。钱越多，在世俗之中能办的事就越多，就越有地位。想吃什么就吃什么，想点几个美女就点几个美女，钱到位，什么都好说。金币这个东西，在世俗之中。那是吃得非常开的，一念到此，张小凡也不再犹豫，看外门弟子比斗的事情也抛在了脑后，搞钱，然后去世俗之中潇洒，满脑子想着这么个事情，张小凡不知不觉便回到了家中。那日，他将水明月的洗澡水用瓶子装好，便被其随手放在了角落之中，也没有时间去动。现在那些瓶子上已经有了些许灰尘，来到角落，随手拿起了个装满洗澡水的瓶子，打开瓶盖闻了闻，香味好像更浓了几分。张小凡有些惊讶，他原本以为水明月的洗澡水已经放了这么久，香味应该要淡一些。但没想到这洗澡水就好像酒一样，放得越久就越香。不愧是女帝的洗澡水，果然非同寻常。张小凡找来一条麻袋，拿起瓶子放了进去，途中也不忘清理瓶子上的灰尘。水明月的洗澡水，那是准备拿去当香水卖的。以前的时候，他闻着就非常香，刚才闻了一下就觉得这洗澡水的香气更浓了几分。所以张小凡觉得这么香的香水定能大卖。再加上他给洗澡水取的名字“大地之香”，这光是听名字就非常唬人。若是再好好忽悠一番，说不定就能卖个高价。这么一想。张小凡心中信心十足，决定一每瓶香水十金币的高价出售，扣除一堆小瓶子的成本，他能净赚九金币。出了门，张小凡朝着云居峰的方向望了一眼，远远看去，其上的弟子有很多，似乎比琼瑶峰还要多一点。不过，既然是卖香水，张小凡还是选择女弟子居多的琼瑶峰，毕竟香水的主要目标群体乃是女人，想要卖香水发财，去往琼瑶峰准没错。张小凡扛着一麻袋装满水明月洗澡水的瓶子，在小院之中找来块破木牌，随后在上面写上“大地之香”十金币一瓶的字样。做完这些，他才朝着琼瑶峰跑了出去。路上将木牌挂在了脖子上，这就非常吸引目光。来到琼瑶峰，不少女弟子皆是好奇的朝着他看了过来。杂役弟子会挑这个时间段跑来卖东西，这也不是什么稀奇的事情。一些入门比较早的弟子也是见怪不怪。所以张小凡的打扮虽然十分滑稽，但他们也只是看了一眼，便没有再多看。毕竟是大比，诸多弟子还是选择坐在位置上看那中央位置的战斗。张小凡也不着急，从麻袋中掏出一个小瓶子，四处打量着远处的那些女弟子。没过多久。他便发现那广场边缘最后排的位置上，有一个女弟子正在拿着镜子照着自己的脸蛋，伸手整理着自己的头发。这样的动作，显然这名女弟子是非常注意自己的形象的。见到那个女弟子，张小凡笑了笑，提着麻袋便朝着女弟子走去。
离得越近，张小凡便注意到更多细节，其余女弟子皆是素颜，而唯有这名女弟子脸上还画着淡淡的妆容。外门弟子大笔，拳头可不长眼睛，一拳下去，再好看的脸也得给你打肿。尽管女弟子之间的战斗会相对不那么暴力，但也好不到哪里去。所以这样的大笔还化妆，显然这名女弟子是怕别人不打她的脸。来到女弟子面前，张小凡故作惊叹道：“仙子，你好漂亮，好有魅力。”听到这么一声夸赞，若是普通女子，定是喜笑颜开。毕竟女子都是爱美的，别人夸其漂亮，那心中自然还是非常高兴的。可是女弟子却不同，被张小凡这一声夸赞，她眉头微皱，放下手中的镜子，说道：“你刚才叫我什么？我刚才称你为仙子啊！”仙子，女弟子一阵咬牙切齿，小手将镜子捏得贼紧，看上去要是再用力一点，那镜子就要碎了。见到她的模样，张小凡一脸疑惑：修仙的女子，在凡人眼中，那就是仙子，称呼其为仙子，没什么毛病啊，这有什么问题吗？虽然脑子里一堆问号，张小凡也是不敢再多说什么。唯恐说错话，这女弟子会用拳头招呼自己。女弟子沉着脸，似乎是被气得不轻。她旁边挨得比较近的女弟子，则是捂嘴偷笑个不停。那名女弟子止住小声，说道：“我就说你男扮女装，没人认出你是男的吧？现在你总应该信我了吧？妹妹，还不是你干的好事。”听着两人的对话，张小凡恍然大悟，原来这个躲在后面照镜子的人不是什么女弟子，而是女装大佬。想到这里，张小凡捏了把冷汗，慌忙道：“仙子，哦，不对，仙人，打扰了，打扰了。”张小凡提着麻布口袋就走。路上还不忘擦了擦额头上的冷汗。本来他以为自己的眼光还是挺准的，可这才刚上去就遇到个女装大佬，这当真是一件无比恐怖的事情。还好还好，发现的早。听刚才两人的对话，很显然那女装大佬恐怕不是自愿穿成女装的。一个男人穿成女装，还是在大比之日。张小凡觉得肯定是那些外门弟子想拿个好名次所想出来的主意。女装大佬去和一群女子打架，自然是要占不少便宜。而若是对上男弟子，说不定使出一个美人计来，还能有出其不意的效果。外门之中果然是卧虎藏龙。仙人们当真是聪明的一批。张小凡这么想，又朝着那些女弟子瞄了一眼。先前还不觉得，经过刚才的事件，张小凡觉得那一堆女弟子中肯定还藏着女装大佬。本来是想上去推销香水的，但这第一次就遇到女装大佬，这让张小凡不得不重新选择目标。这一次，张小凡显得无比认真，眼睛犹如两颗雷达一般四处扫描。最后，目光落在了那处于最后排方向、一名静坐在椅子上、正一脸认真的观看着比赛的女弟子身上。这一次，张小凡很确定，那一定是真正的女人。女弟子胸脯饱满。皮肤细嫩，只观面容，素颜，未化妆，脸蛋上有点小雀斑，仅凭颜值不算出众。脸上有雀斑，这很显然肯定是刚拜入圣地没多久新来的弟子。毕竟那些修仙的弟子待久了，随着修为的增长，自身的一些瑕疵也会得到充分的弥补。像脸蛋上有点小雀斑这样的事情，身为女弟子，他们也肯定不会想要的。死死的盯着那名女弟子，为了保险起见，张小凡更是在其胸脯上狠狠的瞄了几眼，发现那似乎的确不是假的后，这才大步流星的朝着女弟子走去。恰在此时。一名外门弟子起身，见到提着麻袋的张小凡，他捂了捂肚子，也不再犹豫，朝着张小凡走去。张小凡扭着头，目光盯着先前的那名女弟子，也没看前方的路。小杂役，你等一下！这道声音传来，张小凡急忙回过了头。他本来就走得快，这一回头，恰好又发现一名身穿外门弟子服饰的人影挡在面前。一个踉跄，本来是想停下脚步，但还是一头撞了上去。哎呦！一声痛呼，却是那外门弟子发出的。他的个头比张小凡矮了一个头，额头撞在张小凡胸口上，直接让他倒在了地上。张小凡听到痛呼，这才回过了神。他朝着倒在地上的外门弟子看去，他一头短发，模样英俊，看起来好像是那种富家公子模样，不过就是个头小了些。张小凡倒吸一口凉气，外门弟子再怎么弱，那也肯定比杂役弟子要强。而这人轻轻碰一下就倒在了地上。仙人，你年纪轻轻的，学什么不好，学人家碰瓷？张小凡蹲下身子，外门弟子捂住额头，看起来这一下撞得不轻。他也没想到，张小凡这一个杂役弟子身板竟然这么硬。他刚拜入瑶光圣地没多久，先前看比赛有点紧张。肚子又有点不舒服，便想着去茅房一趟，但他又不知道茅房在哪。由于刚来这里没多久，也不认识人，而且这样的事情被其他修仙弟子知道了，也有点不好意思。毕竟是修仙的，上茅房这种事情肯定是修为太低的缘故，而修为低就会有很多人鄙夷。所以见到张小凡一个杂役弟子，便想着上来问个路。毕竟对于杂役弟子来说，这可是再正常不过的事情，上去问个路也少了心理负担。可是张小凡这一撞，让他脑袋一阵昏沉，额头痛得不得了。身为修仙之人，被一个杂役弟子撞倒，这怎么也说不过去。但他挣扎了一下，却是感觉额头痛的一匹，根本无法站起。见此，张小凡上前，虽然认为面前这个外门弟子是在碰瓷，但他还是上前将其扶起。啧啧，仙人，你这身子骨得多锻炼啊！咦，胳膊比我还瘦，仙人，你这营养严重不良啊！张小凡一边扶着，一边评价着，扫了一眼外门弟子的额头。张小凡眼角微颤，他发现这外门弟子雪白的额头似乎青了一块。如此异象，让的张小凡面露诧异。刚才在他的感觉中，不过是轻轻撞了那么一下。不可能把面前这个外门弟子撞得这么惨吧？额头都被撞青了，这可不得了。张小凡放下麻布口袋
，细看了一下，这伤似乎不像是假的。外门弟子在张小凡的搀扶下，摇摇晃晃地站起来。很显然，他还没回过劲来。见此，张小凡一脸焦急。若是这外门弟子当真是碰瓷，就以他现在这样的状态，一碰一个准。望着他额头上的淤青，张小凡伸手朝裤兜里摸了摸，想找点要给他治一下，但裤兜里空空荡荡，啥也没有。无奈之下，他四处瞄了瞄，右手边上的麻布口袋映入了张小凡的视线之中。麻布口袋里装着几十瓶水明月的洗澡水。张小凡先前打开盖子闻的时候，感觉非常香。本来是打算当做香水来卖，但现在也顾不了那么多，伸手拿出了一瓶大地之香。先前他打开盖子闻的时候，虽然香味非常重，但也发现这水中有那么一丢丢药味，所以此刻情况危急，他也顾不了那么多。仙人莫慌，我给你抹点神药。张小凡一边说，一边打开了装有水明月洗澡水的瓶盖。打开瓶盖的那一瞬间，香气涌出，融入空气。周围的弟子皆是忍不住嗅了嗅，他们只感觉香气入体的同时，大脑瞬间清明了不少，就连体内的经脉血管都微微的动了动，身上的毛孔舒张，仿佛要将弥漫在空气中的香气全都吸收到身体之中。这样的感觉，爽的一撇。四周的弟子皆是扭头朝着张小凡的位置看去，瞬间发现了他胸前的木牌——大地之香，十金碧一瓶。张小凡拿着一瓶大地之香，将其内水明月的洗澡水倒在手上搓了搓，下一刻便在一众弟子惊骇的目光中，朝着那外门弟子的额头按了过去，一阵揉搓。动作缓慢且小心翼翼，张小凡心中其实是非常忐忑的。面前这个外门弟子，一头短发，模样又像极了世俗之中那些公子哥，胸脯平平，这一看就是个男修士。这么香的香水往其身上抹，待会要是惹得他不喜，那就完蛋了。不过为了避免他碰瓷，张小凡也只能如此做。至于事后香水一事，男人喷点香水怎么了？况且张小凡也发现了，这外门弟子细胳膊细腿的，皮肤白白嫩嫩的，若是留一头长发，再打扮一番，定能成为女装大佬无疑。哎呦，好凉！外门弟子出声，他先前感觉额头非常痛，被张小凡伸手按在额头，他又觉得冰凉的很。听到这外门弟子的声音，张小凡忍不住打了个冷战。刚才想着什么来着？这家伙就凭这软糯的声音，定是能成为女装大佬第一人啊！张小凡耳朵发麻，面前这外门弟子先前发出的声音，实在是像极了女孩子的声音。按着对方的额头，张小凡忍不住朝着对方胸脯望去，平平无奇，横看竖看，没什么异样，比地板还平。张小凡在对方的额头上揉着揉着，不一会便看到那先前的淤青已经缓缓的褪去，这东西。果然还是有点药力的，忍不住低喃一声。这回他也不怕对方碰瓷了，心情瞬间好了不少。张小凡的声音虽然压得很低，但那外门弟子离得很近，自然是听得一清二楚。他的脑海清醒不少，这才发现张小凡的大手在轻柔地揉着他的额头。如此动作让得他脸颊微红，想要后退，却是闻到了张小凡手上拿着的瓶子之中散发出来的香气。仙人，你没事了吧？见到这外门弟子睁开了眼睛，神情显得不那么痛苦。张小凡说道。外门弟子微微点头。见到他的动作，张小凡当即一喜。抽回自己的手，既然没事了，那我就先走了呀。以后记得多锻炼，多吃肉，补充营养。张小凡还是头一次遇到这么个弱不禁风的仙人，不过想着是外门弟子，肯定是修为太低的缘故。不过即使再怎么低，撞一下把额头都给撞青了，这让张小凡只能认为他是修仙修的太过急躁，导致营养不良。初入圣地的外门弟子以前也发生过类似的事情，不吃五谷，尝试以灵草丹药为食。开始的时候会让人感觉浑身充满力量，但越是修炼，特别是闭关之后，若是得不到及时的补充，那也会导致营养不良的状况。这时候，他们的身体就非常虚弱，甚至比这普通人还要差。当然，这样的事情极少发生。张小凡认为自己今天撞见一次，运气还是非常不错的。等等，正在张小凡转身拿着麻布口袋欲要离开之时，那外门弟子的声音却是传了过来。张小凡停下脚步，就见那外门弟子伸手抓过张小凡手中的大地之香，问道：“你这是什么香水？怎么这么香？”他的问话让张小凡一愣。同一时刻，四周的女弟子也是好奇的看着张小凡手中的大地之香。他们先前闻了一下弥漫在空气中的香气，这香气让人心旷神怡。持久不散，而且好闻极了。特别是他们发现，明明那外门弟子额头上有淤青，经过张小凡把香水往其额头上抹了抹，就那么揉了揉，那淤青就消失了。这不仅是香水，似乎还是神药。十金币一瓶，若是在世俗之中，这种价格当真是贵的离谱。但在这瑶光圣地之中，却也不算太贵，还是能让不少女弟子接受。不少人都是有种跃跃欲试的冲动，想着去张小凡那里买一瓶来试试效果。感受到众多弟子的目光，张小凡也是正了正脸色。虽然这样，但他还是忍不住对着面前的外门弟子问道：“仙人。”你对这香水感兴趣？嗯，点了点头，动作干净利落，这让张小凡心中忍不住有点想笑。水明月的洗澡水，这的确是非常香的，但再怎么香，毕竟也是水明月的洗澡水，它所遗留的香味，自然是属于女人身上的香味。一个大男人喷上属于女人的香味，这想想也还是有点让张小凡受不了。这人不去做女装大佬，屈才了。心中这么想，张小凡嘴上却是介绍道：“这香水乃是我们家乡特产，其香气初闻时比较淡，但后面你就会感觉到。”这香气会越来越浓，在我家乡，这香水卖的火爆，乃是最顶尖的那一款，不少女子用后都是连连称奇，可见它的效果是非常好的。若是女子喷上一点，走到哪香到哪，全场之中定是那最闪亮的焦点。当然，男人用了也很不错。张小凡说的唾沫横飞，
，把手中的大地之香高高举起。这样的香水，即使是女帝大人见了，也一定会非常喜欢。所以取名大地之香。各位仙子，你们还在等什么？石金变，你买不了吃亏，买不了上当，将这香水带回家，喷上后，你就是这广场最靓的仔。其实张小凡是非常不擅长推销东西的，但这么多双目光盯着他，他觉得这是千载难逢的绝好机会。如此情况，打一波广告，宣传效果肯定非常好。张小凡这么想。周围的女弟子也没有辜负他的期待，朝着四周的众多女弟子望去，发现他们都是睁大了眼睛，脸上充满着好奇，有种跃跃欲试的冲动。见此，张小凡一脸喜色，扭头朝着面前的外门弟子望去。先前张小凡提醒的很隐晦，这香水的气味就是女人用的，不适合男人。这一眼看去，本是想看到面前这个外门弟子脸上的失落之色，但却让张小凡意外的是，面前这外门弟子竟是如同四周的女弟子一般，眼睛冒着小星星的盯着大地之香。如此一幕，可把张小凡吓坏了。他万万想不到，面前这人。竟是有这种爱好，给我来一瓶！说着，这外门弟子就掏出了十金币，塞给了张小凡。看到金币，张小凡自然是非常高兴，当即从麻布口袋中掏出了一个崭新的瓶子，递了过去。大地之香在手，当即打开瓶盖，在小手上抹了抹。一瞬之间，他惊讶的发现自己的每一个毛孔都舒张开来，此刻正疯狂的吸收着那些香气。只是闻了闻，他就有种心旷神怡的感觉。看着面前这个外门弟子的动作，张小凡有点被恶心到。在他眼中，面前这个外门弟子，身为一个男人，这动作也太娘了一点。而四周的女弟子见到他的动作，却是没有露出什么异样的表情。那外门弟子虽然留着一头短发，胸脯平平，脸蛋也是长得有那么一点俊俏，但他可是一个真真切切的女弟子。这女弟子名叫汤雪兰，刚拜入外门弟子的时候，也是有很多人误将她当成一个男弟子。不过后面她被分配到了琼瑶峰，直到这时，众人才发现她其实是一个女弟子。新拜入外门的弟子，根据数量的多少，会有一少部分女弟子被分配到琼瑶峰修炼，而汤雪兰就是新人当中被分配到琼瑶峰修炼的那几名女弟子之中的一个。张小凡误将其当成男人，看到他拿着大地之香高兴的模样，张小凡不忍再看。有汤雪兰带头，四周的女弟子再也忍不住，纷纷朝着张小凡围了过来。给我来一瓶，我也要。两瓶，一堆女弟子将张小凡围在中间，广场后排位置也因此引发了一场小小的骚动。本来这广场之上，不少人是在认真看着比赛，很多人都在揣摩着对手的实力，神情也是非常认真的。可是后方的骚动之声实在太大，让得不少人也是回过了头，见到一堆女弟子围着一个杂役弟子在买什么东西。不少人都是暗自摇了摇头。大比赛前，这些女弟子不好好参悟那赛场之上的比斗，现在却是跑去干这种浪费时间的事情，当真是不可理喻。这广场之上，极少数被分配过来在这里比斗的男弟子也是忍不住笑了笑。在他们眼中，这一群女人当真是不懂事情的轻重。买东西这样的事情，能比得上参悟赛场上的比斗吗？这自然是比不上的。每一场比斗，那赛场上的人所使出的招式都是值得借鉴、学习和警惕的。浪费时间去围着一个杂役弟子打转，当真是愚不可及。比赛场地之内，正有两名弟子战斗着，双方拳脚齐上，毫不留情，打得正激烈。一堆围观的外门弟子皆是频频点头，目露赞赏，身体也跟着有些热血沸腾。而作为裁判的宇琼瑶，此刻却是拿了把椅子，坐在不远处，看着那比赛场上的弟子，一阵叹气。在他的眼中，这些外门弟子之间的战斗，犹如世俗之中打架一般，看不出什么出奇的地方。这就好像一个普通人跑去观看两只小蚂蚁打架，即使双方打得再怎么激烈，落在人类的眼中，也不过是连小打小闹都算不上的战斗而已。而与琼瑶一身实力乃是合体境，这样的强者看着两个外门弟子战斗，他现在觉得十分无聊。虽然觉得无聊，但他还是有大部分注意力落在比赛的两人身上。若是一方不敌，危险时刻他也会立即出手保护一下。他一旦出手，就代表胜负已定。而若是比赛之中有一方主动认输，他也会立刻宣布结果。大部分注意力在比赛场上，而少部分注意力却是注意在那些广场上围观的弟子身上。若是有下场扰乱秩序者，与琼瑶也会立即出手将其严惩并轰出赛场。当然。外门弟子之中不可能有这种不怕死的存在，毕竟他们实力低微，自然知道扰乱比赛秩序的后果。张小凡卖香水所引发的骚动，与琼瑶也注意到了。杂役弟子卖东西这种事情，在瑶光圣地还是很常见的，而能引来这么多外门弟子疯抢，特别还是眼光十分挑剔的女弟子，这种事情却是非常少见。同为女人，与琼瑶也非常好奇张小凡到底在卖什么。发现张小凡从麻布口袋中拿出的大地之香后，与琼瑶有些不淡定了。她回忆起张小凡那日接连从麻布口袋中掏出三件重宝。这次看到张小凡又拿着一条麻布口袋掏出一个个小瓶子，在他看来，那大地之香定是什么奇异的宝贝。这么一想，雨琼瑶蹭的一下站起，欲要飞过去仔细看看，但又想起身为裁判不能擅离职守，他这才停下脚步。不过注意力却是被张小凡吸引了过去。赛场之上，一男一女正在交战，女弟子一身实力已达开光境界，而男弟子不过才筑基境界。男弟子抽到比自己高出一个大境界的对手，可谓是相当倒霉。比赛之中就是被女弟子一顿暴揍，但身为男人。被女人击败，这有点伤自尊，所以男子苦苦硬撑，这就导致他此刻已经被揍得鼻青脸肿、眼冒金星，身体摇摇晃晃。就在这时，女弟子又冲了上来。
面对这么弱的对手，他自然是非常兴奋的，上去也不管什么淑女形象，将男子按倒在地，狠狠打了几拳。几拳下去，将男子捶得哀嚎连连，牙齿都被打掉了几颗。想认输，却是连话都说不出口。没听到认输，也没见与琼瑶阻拦。女弟子看着男子的惨状，心中虽有怜悯，但想着这是比赛，下一刻小拳头再次捏起，朝着男子狠狠捶了上去。女弟子的小拳头那是捏得贼紧，使出的力气也是非常大。几拳下去，直接捶得男弟子晕了过去，无力再战。直到此时，女弟子也是不忍再打下去。她收起手，扭头朝着远处的雨琼瑶看去，心中十分疑惑：怎么到现在了还不宣判结果？远处的雨琼瑶此时的注意力全都跑到了张小凡身上，一时也没怎么在意赛场。琼瑶前辈，这再比下去，他就要被我打死了！一道声音传来，却是赛场之上那女弟子在说话。听到这话，雨琼瑶才略有惊慌的回过神，见到那被打倒在地的男弟子，眼角微颤，有点不忍直视。那男弟子脸上青一块紫一块，脑袋肿成了猪头，现在正瘫在地上。嘴里正在哼哼，浑身也是抽搐不已。要不是女弟子停手，他可能真要一命呜呼。失职了，失职了！于琼瑶捂了捂额头，心神收回，起身走了过去。获胜者6 8号弟子，一边宣布比赛结果，一边将两名弟子的号码牌收回。胜者丢入胜利的号码箱，败者者丢入败者的号码箱。做完这些事情，于琼瑶招来两名杂役弟子，将瘫倒在地上的男子抬了下去。他扫了一眼广场，微一沉吟，说道：“休息片刻，比赛稍后继续进行。”听到于琼瑶的话。那些还未比斗的弟子皆是松了一口气，能休息片刻，感悟一下先前那些参赛者比斗时的画面，这也是非常好的事情。而雨琼瑶在吩咐完这句话后，便迫不及待地朝着张小凡所在的位置走了过去。刚才他就十分好奇，想看看张小凡到底在卖什么宝贝。这回找了个理由，自然是要上去瞧一瞧。朝着张小凡所在的位置走了几步，离着老远，雨琼瑶就闻到了一股香气。这气味，雨琼瑶有种熟悉的感觉，怎么有种女帝大人身上的气味？这一发现让雨琼瑶心中一惊，脚步不自觉加快。此刻，张小凡从麻布口袋里拿出一瓶又一瓶的香水，递了出去。腰间的钱袋也是鼓了不少。这些外门女弟子喜欢香水，张小凡虽然早有心理准备，但此刻也是忍不住有点惊叹。还好是准备的多，不然是要卖断货了。以后若有机会，一定让女帝那妞多沐浴几次。心中打着这么个主意，张小凡也是满脸笑容的迎接着每一位顾客。这大地之香，给我也来一瓶。一道声音响起，让张小凡回过了神。他也没看是谁，伸手拿出一瓶大地之香就递了过去。一共十枚金。话到嘴边。张小凡看清来人，却是慌忙捂嘴，把张小凡吓成这样。面前这人自然是雨琼瑶。雨琼瑶到来，四周的女弟子皆是让出了位置，伸手将张小凡递过来的大地之香接过。雨琼瑶拧开瓶盖闻了闻，香气进入体内，还有那么一丢丢药味也被雨琼瑶发现。她皱了皱眉，她和女帝水明月接触的时间也很久，每次在水明月身边，皆是能闻到淡淡的香气。水明月身上的香气出而淡，再而浓，又不腻人，能让闻到气味的人神清气爽。以前雨琼瑶对水明月身上拥有这样的香气。也是非常羡慕，他认为女帝水明月一定是喷了什么神奇的香水。今天闻到张小凡递过来的这瓶大地之香，这让雨琼瑶心中肯定了几分。女帝大人一定是用了此物，身上才会有那么香的气味。想到这里，雨琼瑶直接从储物戒指中掏出了放在角落吃灰好久的五十枚金币，给我再来五瓶。金币这东西对于雨琼瑶来说实在没什么用，这五十枚金币还是好久好久以前的存货。若不是只有这五十枚金币，他非常想把张小凡那一麻袋大地之香打包买过来。如此大手笔，张小凡自然是喜欢的不得了。当即又给了雨琼瑶五瓶，将大地之香收入储物戒指。雨琼瑶看着张小凡问道：“这香水之中好像还有淡淡的药味，这莫非还有什么药用？”听到这话，张小凡还未来得及回答，一旁的汤雪兰却说道：“琼瑶前辈，刚才我额头被他撞了一下，痛得不得了，是他用这香水给我治好的。”雨琼瑶点点头。这样说来，这大地之香不仅是香水，更是药水。目光从汤雪兰身上收回，重新朝着张小凡看去，似要确认一下真伪。张小凡尴尬的笑了笑，刚才他本来是想否认一下的，但汤雪兰抢答的太快。他现在也只能点头承认。见到他的动作，那些围观的女弟子皆是面带兴奋与激动。既能当香水，又能当药水，这样的宝贝今天被捡到手，他们感觉非常庆幸。这药水的药效是什么？雨琼瑶的声音响起，四周的弟子也是十分好奇。听到这话，张小凡表面上非常平静，内心则是忐忑的一匹。当日递给水明月的药材，效果是滋养他的身体，清除他经脉之上的莫名能量。被水明月使用过后，这水中肯定只是残留着一丢丢药力，也不知能不能达到原来的那种效果。但想着先前治疗淤青的那一幕，张小凡还是说道：“这大地之香，其中虽然有药力，但也不能和真正的药水相比，效果也只是能达到一个活血化瘀而已。”说到这里，想着四周基本上都是女弟子，张小凡又补充道：“当然，这药效还是有一定的滋养身体的作用，长期使用能驱除皮肤杂质，让其更滑、更嫩、更白。后面这些效果都是张小凡瞎吹的，目的是让这些女弟子使劲掏腰包购买。”这样虚假的谎言，在张小凡看来，这些修仙的女人肯定也是怀着半信半疑的态度才对。毕竟他们身为修仙之人，脑瓜子自然是聪明的很。可是让张小凡万万没想到的事情发生了
。当他说完这句话后，就见四周的女弟子皆是打开瓶盖，将大地之香，也就是水明月的洗澡水倒了一点在手上，随后便在张小凡惊骇的目光中，朝着脸蛋抹了上去。此刻，就连雨琼瑶也是面露期待之色的揉着自己的脸蛋，她要确认一下这大地之香到底是不是张小凡说的那么神奇。这下事情大条了。张小凡看着众人的动作，心中非常害怕。先前的话，他不过是在胡言乱语，瞎编乱造。在他看来，那种夸张的形容词，任何人听了也应该半信半疑才对。可是现在。这一堆女人就像没长脑子一样，这可怎么办？要是被他们戳穿了谎言，很影响大地之香的销量啊！心中这么想，张小凡脸上带着一丝苦涩，目光扫视着众人，眼角的余光却忽然瞥见旁边的汤雪兰。此刻，他也在用水明月的洗澡水往脸上抹。张小凡本就是误将她当做男人，见到这一幕，他当即将汤雪兰的手抓住，说道：“仙人，我求你爷们一点！”啊！被张小凡忽然抓住小手，还听到这么莫名其妙的话，汤雪兰大脑有些发懵：“爷们一点，这是什么意思？”哇！感觉皮肤变得好有弹性。就在汤雪兰还在思考张小凡的话时，那先前把大地之香抹在脸上的女弟子却是传来一声惊呼。女弟子们将大地之香抹在脸蛋上后，那其中残留的药力发挥了作用，他们只觉得皮肤摸上去滑滑的、弹弹的，非常舒服。张小凡看了一眼那些抹了大地之香的女弟子，皮肤还比先前白了不少。如此效果，与琼瑶也感觉到了。她从储物戒指中拿出一块小镜子，照了照自己的脸蛋。本来她修仙多年，即使实力强大，但脸上也还是有那么一丢丢岁月的痕迹。可是现在那一丢丢痕迹也消失不见了，现在他的脸蛋就仿佛十八岁少女一般白白嫩嫩，仿佛吹弹可破。见到如此效果，一旁的汤雪兰再也忍不住了，连忙挣开张小凡的手，倒出一点大地之香往脸上抹去。一旁的张小凡见到他的动作，心中感觉他已经没救了。一个大男人竟干这些女人所做的事情，这光是想想，张小凡就觉得有些受不了。汤雪兰将大地之香抹在脸上，没一会便发出了和四周女弟子同样的惊呼。张小凡朝着他瞄了一眼，发现他那本就有点俊美的脸蛋。现在变得白嫩了不少，隐隐还透着一抹妖异的感觉。美男子，不不不，这一刻张小凡很怀疑汤雪兰是在女扮男装。一想到这里，张小凡倒吸一口凉气，联想到先前那个女装大佬，他忽然有点恍然大悟的感觉。男人能扮成女人，那么女人很有可能也会化妆成男人。面前这外门弟子，身材娇小，看起来柔柔弱弱的，一点男人的阳刚之气也没有，很有可能就是个女人。汤雪兰自然是个女人，但张小凡现在才这么觉得，实在是汤雪兰先前不管怎么看都是个翩翩公子。若不是现在，他脸蛋看上去有那么一点妖异美，张小凡是根本不会往他是女人这方面想。为了保险起见，张小凡还是慌忙凑到汤雪兰耳旁，小声问道：“仙人，我冒昧的问一句，你应该不是男人吧？”嗯，听到这话，汤雪兰很快明白了怎么回事。他先前就觉得张小凡的眼神有点古怪，现在听他这么一问，汤雪兰瞬间反应了过来。他的外貌和打扮，在还未拜入瑶光圣地之时，就有很多人误将他当做男子。而现在听到张小凡的话，再结合他这一脸惊疑的表情，不用想都知道。面前这个杂役弟子也是产生了这样的误会，汤雪兰本来是要好好解释一番，但看到张小凡那一脸复杂的表情，他一时间玩心大起，嗨嗨，说什么呢？我哪里不像男人了？我告诉你，我可是纯爷们。汤雪兰说着，脸上挤出几分不喜之色，小手伸出，还拍了拍自己的小胸脯，以正视他男人的身份。听到他的话，张小凡连忙道歉道：“抱歉，仙人，我刚才眼瞎，你就当我刚才的问话在放屁。”说着，张小凡连忙从汤雪兰身边移开，刚才凑到他耳朵旁，张小凡明明闻到一股特别的气味。他能肯定那不是水明月洗澡水的气味，而是一种特别的体香。闻到一个男人身上有体香，张小凡觉得自己一定是在发疯，使劲揉了揉鼻子。张小凡又离得汤雪兰远了一些，见到他的动作，汤雪兰忍不住撇过头，捂嘴偷笑。如此忽悠一名杂役弟子，他觉得张小凡的表情十分有趣。一众女弟子体验过大地之香的效果后，心中皆是有点被震撼到。再加上由于琼瑶也在带头购买，一堆女弟子的消费力度非常恐怖。张小凡原本是装了满满一麻袋大地之香，本来他以为这第一天能卖出去几瓶就很不错了。但是经过刚才的事件，众多女弟子每人又加购了好几瓶，要不是兜里实在没揣金币，就他们这一堆就能把张小凡手中的大地之香抢购一空。这还只是广场一角而已，能够做到这一点，可见张小凡手中的大地之香是多么受他们的欢迎。毕竟这洗澡水可是水明月亲自泡过的，他乃是堂堂大地之境的实力，肉体经过不少次天地雷劫的洗礼，所以他的肉体早就已经达到了几乎在这个世界趋近于完美的状态。再加上那次泡澡有张小凡拿出的药材辅助。他周身的一些大地气息被药力催发，留在了水中。加上他身上本来就香喷喷的，这洗澡水当真是有点不俗。修仙之人身上自然不会带多少金币，有些弟子就想着用灵石和张小凡交换，但灵石在张小凡眼中自然是没有金币来珍贵的，所以也不愿意交换。一堆女弟子弟子围着张小凡打转，还好张小凡是闻习惯了，不然肯定会被他们迷得神魂颠倒。见到这样的情况，与琼瑶也是喝道：“行了，他不愿意交换，你们也不要难为他。”休息结束，比赛继续。你们还要比赛？莫要因为香水忘了正事。说着，雨琼瑶便离开了此地，前往了广场中央的位置。路上他已经想好了，等今天的比赛结束，他一定要喷上香水，去各大主峰上逛一逛。
。雨琼瑶自然不是那种喜欢显摆的人，但耐不住她一颗少女心被香水激活，想着要去展现一下自己的魅力。她十分期待各大峰主见到她被她迷得神魂颠倒的样子。雨琼瑶心中的恶趣味想法，张小凡自然是不知道的。众多女弟子散开，她看了看手中的麻袋，此刻大地之香已经消去了大半，而腰间的钱包也是快要被金币撑爆了。张小凡发誓，他来到这个修仙世界，活了这么久。莫见过这么多钱，这么多钱在兜里，他心里自然是高兴的一匹。小杂役，我问你个事。就在张小凡打量着钱袋的时候，却听到一道声音传入了耳中。他扭头望去，却发现汤雪兰竟然还站在那里，好像并没有打算要离去的意思。仙人，不用跟我客气，你问吧。张小凡说道。汤雪兰也没犹豫，说道：“是这样的，我拜入这里没多久，修为不高，刚才肚子有点不舒服，所以想去一下茅厕。你知道这琼瑶峰的茅厕在哪里吗？在瑶光圣地打杂了十几年。”圣地之中各大山峰的茅厕位置，对于张小凡这个杂役弟子而言，闭着眼睛都能摸过去。所以即使他不怎么来琼瑶峰，但是这茅厕的位置他还是比较清楚的。因为琼瑶峰都是女弟子的缘故，平时他们都非常爱干净，茅厕自然是修建的比较远。山下离着胡几百米有一条小道，沿着小道走五百米，然后左拐两百米，然后右拐三百米，挨着杂役峰不远处，那里就是琼瑶峰的茅厕。琼瑶峰虽然都是女弟子，但为了方便起见，还是象征性的给茅厕加修了给男弟子们所用的空间。平时的时候，一些被安排到琼瑶峰扫石梯的杂役弟子。要是憋急了也是，会跑到那里方便一下。听着张小凡的介绍，汤雪兰绕了绕头，非是他记性不好，而是他已经是被张小凡给绕迷糊了。什么左拐右拐，他从小就缺乏方向感，东南西北傻傻分不清。即使是修了仙，这毛病还是没怎么好。见到汤雪兰一脸迷糊的表情，张小凡瞬间反应过来是怎么回事。想来也对，张小凡先前就觉得汤雪兰营养不良。以张小凡的经验来看，营养不良很容易引起记忆衰退，这样的情况很有可能对刚刚踏上修仙之路的外门弟子也适用。仙人莫慌，反正今天货也卖的差不多了，我正好有时间，就带你去茅厕吧。”张小凡说道。闻言，汤雪兰一喜，连忙说道：“多谢。”见到他的动作，张小凡慌忙打断他的话，说道：“哎，仙人这就客气了，你是修仙的，我不过是个打杂的，你跟我这么客气，我承受不起啊！受人帮助，理应道谢。爹爹从小就这么教育我，这样的事情不应该把身份摆出来。”汤雪兰说着，见到张小凡还是一脸忐忑的样子，他为一思索说道：“拜入圣地之前，爹爹曾嘱咐我。”修仙之路艰难，让我在圣地之中多结交朋友，但我实力低微，也遭到很多人瞧不起。到了今日，也是一个朋友都没交上。如今受到你屡次帮助，我看你也是十分面善，不如你做我的第一个朋友如何？听到这话，张小凡微微一愣，等回过神来，心中却是狂喜，能和修仙之人做朋友，张小凡自然是一百个愿意。虽然他看着汤雪兰，总感觉她很娘，有非常大的女装大佬的潜质，但这也丝毫不影响和她做朋友啊。只要仙人不嫌弃，我自然是愿意。张小凡当即说道：“哎，既然是朋友。”就别一口一个仙人的叫了，我叫汤，我叫汤臣，你叫什么名字？汤雪兰本来是想对张小凡说出真名，但她联想起刚才告诉张小凡他是男人的事情，决定还是把名字改了改。我叫张小凡。嗯，既如此，你我日后就以兄弟相称，我为兄你为弟。汤雪兰说到这里，嘴角不自觉的上扬了几分，占一个杂役弟子的便宜，她也不知道为何，心里竟然升起几分荣誉感。听到这话，张小凡上下打量了一下汤雪兰，只是观其样貌，目测年龄恐怕也就十八出头的样子，这么年轻。叫他大哥，这张小凡虽然觉得有点不合理，但毕竟是修仙之人，他也不好反驳。一念到此，张小凡当即笑道：“陈哥，嗯，小凡弟弟带路吧，我肚子实在是有点不舒服。”汤雪兰说着，小手捂了捂肚子。本来他也是憋了好久，先前又因为张小凡拿出大地之香耽搁了一下，现在肚子也是的确有些不舒服。见此，张小凡将半麻袋大地之香提起，说道：“陈哥，跟我来。”白嫖一个修仙的大哥，张小凡心中还是非常高兴的。虽然这大哥看起来有那么一点娘，但修仙之人有些特别爱好也是十分正常的。张小凡领着汤雪兰下了琼瑶峰，一路上他也打听到汤雪兰的实力不过才筑基初期，这样的实力自然是早早的就被击败落入败者族里，所以今天他已经没有比赛要打。陈哥莫怕，路漫漫，有大义力者才可登上巅峰。小小错，折切莫沮丧。多谢小凡弟弟关心，此次大比落败也是在我的预料之中，沮丧谈不上，只是有略微的失落而已。汤雪兰说到这，叹了口气，能够拜入瑶光圣地。他本以为自己的天赋已经足够高，没想到天外有天，人外有人，在这里他不过是最弱的那一批。两人一路交谈，有说有笑，不一会便是熟络了起来。张小凡也不再那么拘谨，他伸手朝着汤雪兰的肩膀揽去，这动作让得汤雪兰身子微微一颤。张小凡也没在意，只当他是属于腼腆的那一类人。陈哥，我跟你说啊，修仙固然是重要的，但也不要把自己的身体给修坏了。你这细胳膊细腿的，看起来弱不禁风的样子，刚才就撞了那么一下，你就躺地上了。你这身子骨得多吃点肉补一补。张小凡上下瞄了一眼。又道：“啧啧，陈哥，你瞧瞧，你这腰都瘦成什么样了？跟个火柴棍似的。有时间去我那，我给你补一补，保证能让你修出八块腹肌。”汤雪兰一脸的尴尬之色，她的身材相比于男人来讲是瘦了很多，但对于女人而言，她的身材只能算是很苗条
并不是像张小凡形容的那样瘦得跟个火柴棍一样那么夸张。一路上，张小凡非常热情，欲要给今天白嫖到的这位修仙大哥定制一套补充营养的套餐出来。什么腹肌、胸肌、肱二头肌，张小凡觉得汤雪兰都得练练，不然张小凡认为就以他现在的小身板，很有可能会被别的外门弟子欺负。陈哥，虽然你是修仙了，但营养不足还是非常影响你以后的发展的。听小弟一句劝，要吃肉，要多锻炼。虽然张小凡在汤雪兰的耳边唠叨个不停，但他的脸上却是始终带着一丝微笑。并没有看出他有不耐烦的神色。之所以会出现这么个情况，其实是汤雪兰在世俗之中的哥哥也经常在他耳边这么唠叨。拜入瑶光圣地，许久未过亲人，现在张小凡忽然在他耳边唠叨，而且句句关切，这让他一时之间有种亲人在侧的感觉。见到汤雪兰的笑容，张小凡忽然感觉他竟然有点漂亮。可下一刻他就收回了目光，慌忙晃了晃脑袋，我到底是在发什么神经？竟然被一个男人迷住了。张小凡嘀咕一声，汤雪兰也没听清，好奇的问道：“小凡弟弟，你刚才说啥？”哦，没啥，没啥。我说茅房快到了。张小凡慌忙狡辩，眼睛朝着前方看去，那不远处的确是有一间茅房。见到茅房，汤雪兰心中一喜，加快了脚步。两人来到门口，茅房被一道墙隔断成了两间，一间男修士专用，一间女修士专用。汤雪兰本能的就要往女修士专用的那间行去，却是被张小凡一把拉住：“陈哥，走错了，你往女修士的那间走过去干嘛？要是里面有人，还不定你一个偷窥之罪啊！”张小凡说到这里。脑海不自觉地回想起了在云居峰山脚下撞见后小雨的那一次。经过那次事件，张小凡每次上茅房都不敢大意，唯恐走错了引起误会。这次他早早的就认清了门牌，定不会出现上次的失误。不是那个小凡弟弟，我。汤雪兰刚想解释一下，却是被张小凡挽着肩膀，直接往南修士的那间茅房走了进去。这让他的一颗小心脏砰砰狂跳。他长这么大还没进入过这种地方，一时间也是紧张不已。进入茅房，还好是没有其他人。他拍了拍小胸脯，长舒了一口气。陈哥，瞧你这脸色，憋急了吧？不用拘谨，尽情释放。张小凡说着，将手中的麻布口袋放到了地上，同时伸出手将裤腰带解开。见到他的动作，汤雪兰惊慌道：“你，你要干嘛？这还能干嘛？我也挺急的嘛，尿尿喽。”张小凡说到这里，又一脸好奇道：“陈哥，你刚才不是很急的吗？这回到地了，你又磨蹭什么？啊，那个，我我……”见到汤雪兰支支吾吾半天，张小凡笑道：“哦，我知道了，陈哥，你这是在害羞？哎，你我都是大老爷们，害羞什么？”你这也真是的，张小凡说了两句，也没去多管。毕竟在他眼中，这个白嫖的便宜大哥有点娘，害个羞也是在情理之中。说着话，张小凡的动作也是没停下，裤腰带一解，那大家伙就要掏出来。一旁的汤雪兰哪见过这阵仗，慌忙捂住眼睛，走到张小凡背后，不敢多看。尿完，张小凡一阵心满意足，将裤腰带勒紧，转身却是见到汤雪兰面红耳赤，一副羞答答的模样。陈哥，你这什么情况？我都尿完了，你裤腰带都还没解？修仙之人这么墨迹可不行啊！听到这话。汤雪兰现在只想找个地缝钻进去，她脸颊发烫，红到了耳根背后。见到她害羞成这个样子，张小凡叹了口气，摇了摇头，说道：“陈哥，你也别怕，人嘛总是有心理障碍需要克服的。今日有小弟在侧，我定帮你克服这害羞的毛病。”来，陈哥别动，我帮你脱裤子。说着，张小凡撸起袖子就要往汤雪兰下面抓去。见此，汤雪兰慌忙摆手，惊慌道：“不用，不用，小凡弟弟，切莫动手。”一边说一边后退。汤雪兰先前原本是觉得好玩，才承认自己是个男人。为此还特意取了个汤臣的假名，并且还与张小凡称兄道弟。他先前觉得这样做好玩的很，根本没想到会发生这样的事情。现在张小凡一番好心，想帮着他克服一下心理障碍，这克服个毛线的心理障碍！见到汤雪兰的动作，张小凡踏步上前，他心中已经打定主意，今日一定要把汤雪兰的裤子给脱了。打着这么个主意，硬是把汤雪兰逼到了墙角，让他退无可退。看着张小凡越来越近的身体，这下汤雪兰是彻底慌了神。别，别，小凡弟弟，我求你了，我不想克服这个心理障碍。你是我好兄弟，你不能这么做。这句话说出来，听在张小凡的耳朵里，他感觉到汤雪兰声音都在颤抖，好像非常害怕。观他的额头，那雪白的额头，汗水都冒了出来。再观其眼睛，似有泪水在打转。脱个裤子，把他吓成这副样子，张小凡是万万没有想到的。见汤雪兰如此模样，张小凡觉得他心理障碍确实是相当严重。若是强行帮其脱裤子，说不定适得其反，还有很大几率在其心中留下阴影。当真出现了这样的状况，那就已经违背了本性。张小凡见到汤雪兰这害怕的模样。终于是叹了口气，说道：“也罢，陈哥，这是的确是我没考虑到你的感受。陈哥莫怕，今日就算了，日后我再想办法帮你克服这心理障碍吧。”说着，张小凡伸手将汤雪兰拉起，然后转身拿起麻袋，朝着茅房外面走去。见到离去的张小凡，汤雪兰直到这时才长长的松了口气。先前他慌乱之间也忘记自己拥有一身筑基实力，张小凡若是不停手，他差点就给张小凡跪了。好险，好险！拍拍小胸脯，汤雪兰这一刻也憋不住了。走出茅房外的张小凡呼吸了一下新鲜空气。朝着四处看了看，远远的竟是看到有一个外门女弟子朝着这个方向走来。这个外门女弟子手上拿着一本册子，一边走路一边在册子上记录着什么东西。
。目光瞥见远处站在茅房门口的张小凡，他立马露出一丝笑容，随手将小册子揣进了裤兜。此人正是混进瑶光圣地，乔装成外门弟子的周杰。他和汤雪兰一样，也被分配到了琼瑶峰来进行比斗。先前在比斗之中，他故意落败在一名胎息境界的女弟子手中，所以这个点也是被打入了败者组。目前没有比赛。早些时候，张小凡跑去卖女帝水明月的洗澡水，为此引发了一场骚动，这事也引起了周杰的注意。大地之乡。他也买了一瓶，被其效果所震撼。这样的宝贝，面前这个杂役弟子竟然还有一大堆，这显然很不正常。所以周杰就认定张小凡背后一定是有什么隐士高手在帮助他。那大地之乡一定就是那隐士高手交给他的。为了查清楚张小凡背后的隐士高手，好给宗门做个最完整的汇报，好让上界那些真正的仙人将那日灭杀仙人分身的强者抓出。周杰此刻打定主意要和张小凡搞好关系。远处的张小凡发现周杰眉眼带笑，小嘴上扬，便不自觉的也露出了笑容。修仙的女人笑起来的确是非常好看的。这周杰样貌本来就不差，这一笑也是让张小凡心情愉悦。张小凡身为杂役弟子，每天忙碌也没工夫发展什么兴趣，但他有个爱好，就是喜欢看那些修仙的女人露出笑容。他觉得这修仙界最美的风景，莫过于那些绝美仙子的笑容。所以，张小凡对周杰也是未有什么防范之心。见到他走来，当即恭敬道：“仙子，你也上茅房啊？”上茅房？周杰一愣，以他的真正实力，哪需要上什么茅房啊？看你先前还拿着一卷纸，难道不是来这里方便的？张小凡瞄了一眼周杰的裤兜，他刚才明明就看见周杰将小册子装了进去，拿着一卷纸往茅房跑，这不是上茅房？难道过来是要给茅房画符画？感受到张小凡的眼神，周杰也是有点明白了过来。他先前跟着张小凡和汤雪兰走下来，只发现两人左拐右拐，也没想到两人是跑到茅房来了。看了一眼茅房，周杰立即回答道：“对，我也是来方便一下的。”说着，周杰便迈出脚步，朝着女弟子专用的那间茅厕走去。周杰进入茅房，他本来以为会遇到和张小凡一起来的汤雪兰。但四处看了看，却是没有发现他的身影。周杰和汤雪兰一起被分配到琼瑶峰，他自然知道汤雪兰是个女人的事实。这回却不在这茅房里，却是让周杰心中有点疑惑：难道那个汤雪兰不是来上茅房，而是有别的事情要做？思索了片刻，周杰摇了摇头，也懒得去脑补。毕竟这次的首要目标是张小凡，至于汤雪兰这种小角色，在他心中已经被自动忽略掉了。随便在茅房里找了个位置蹲下，他自然不是想要方便。之所以这样做，不过是为了不让张小凡怀疑而已。周杰本来就是打着和张小凡搞好关系。然后调查他背后的隐藏大佬，所以让张小凡不起疑心，这也是很重要的。蹲了没多久，周杰感觉时间应该差不多了，他这才缓缓的从茅房之中走出。出了茅房，他本来以为张小凡应该已经走远了，正要上去追，却发现张小凡还处在原地。想着来时的时候和他一起来的汤雪兰，这很明显是在等他。周杰微微一笑，这也正好省去不少麻烦。他朝着张小凡走去，来到旁边好奇道：“小杂役，你在这里还不走，是在等人？”听到问话，张小凡点点头，然后瞥了一眼茅房：“陈哥。”搞快点啊！我等的花都谢了。吼了一嗓子，茅厕里半天没传出回音。再不出来，我就进去了。听到这声音，茅厕里的汤雪兰慌忙道：“快了，快了，你别进来。”在男弟子专用的茅房，加上先前和张小凡发生的事情，这让汤雪兰心中非常紧张。汤雪兰注意力全在茅房门口，唯恐张小凡忽然闯进来，所以酝酿了许久，也是不敢释放。听到回应，张小凡也没有继续上前。虽然汤雪兰在里面待的有点久，但张小凡只当他是拉肚子。毕竟刚踏上修仙路，拉个肚子啥的虽然不常发生，但也不是没有。何况就刚才汤雪兰的表现，磨磨唧唧搞半天，裤子都没脱，这让张小凡觉得他上茅房待的久一点也是十分正常。停下脚步，朝着一旁的周杰看去，发现他脸上表情古怪，眼神似乎带着一丝疑惑。周杰现在自然是疑惑，他刚才还在想汤雪兰怎么没在茅房，现在看来不是他没在茅房，只是跑到男弟子专用的那间茅房去了而已。一个女人跑到男弟子专用的茅房，这让周杰感觉汤雪兰一定是有什么特殊爱好。回想起刚才张小凡叫他陈哥。周杰更是有些摸不着头脑，他本就善于观察，洞悉周围一切。从进入外门开始，四周的弟子他都有接触过。周杰自然也和汤雪兰打过招呼，只是听一次他的声音，周杰就已经将之记在了脑海。刚才的声音，他能确定，那一定是汤雪兰的声音。那里面的人，你叫他陈哥？周杰问道。对啊，刚才在琼瑶峰认识的，汤臣，我陈哥。张小凡说着，脸上露出一脸的得意之色。和修仙的弟子做兄弟，对一个杂役弟子来说，这还是很有面子的。张小凡已经打算着，以后带着汤雪兰去王中那里炫耀一下。王中攀上高枝，张小凡心中其实是非常羡慕的，所以他也是想着让王中也羡慕一把。听到张小凡的话，周杰本就聪明的脑袋微微一思索，便知道发生了什么。心中对汤雪兰和张小凡的关系猜测个八九不离十，周杰有些忍不住笑，认一个小姑娘做大哥，这真是一件十分滑稽的事情。强忍笑意，周杰也是将思绪理清，他此次过来可不是打探张小凡和汤雪兰两人关系的，而是另有正事。周杰的目光朝着张小凡手上提着的麻布口袋看了一眼，故作好奇道：“小杂役。”你这口袋里的大地之香是谁制作的？听到周杰的问话，张小凡挠了挠头。水明月的洗澡水制造商肯定是水明月喽。但这样的事情，张小凡可不敢告诉给周杰。
。若是此事泄露出去，张小凡觉得那些买了大地之香的人肯定会上门来把他大卸八块。思量许久，张小凡微一沉吟，说道：“仙子，实不相瞒，这大地之香的制造者非常神秘，连我也是不知道他的身份。”周杰刚才就认为张小凡背后一定是有什么大人物，不然他一个杂役弟子根本不可能弄到这项大地之香这样的宝贝。而现在听到张小凡的话，周杰已经确认张小凡背后一定是有大佬在帮助他。想到这里，周杰掏出裤兜里的小册子，问道：“小杂役，你早些时候说这东西乃是你家乡特产，可否告诉一下你家乡在哪里？”张小凡不知道那神秘制造商的身份，周杰已经打算向宗门汇报，派人去找。首先就需要打探一下那制造商的大概方位。在周杰看来，大地之香既然是张小凡家乡的特产。那制造者一定是在他的家乡附近，沿着这条线索，说不定就能摸到张小凡背后的隐士大佬。到时候向宗门汇报上去，若是查出那大佬就是上届那些仙人所说的轰击天幕的强者，这也是大功一件，能领到不少奖赏。周杰的宗门是修仙界非常强大的一股势力，即使是瑶光圣地这样的势力，也是无法与之相比的。所以，他宗门赏赐的东西，特别是像这种大功劳所拿出的东西，自然是非常珍贵的。周杰真正的实力非常强横，乃是分神境后期大圆满。不过，他被指派到瑶光圣地执行任务时。已经被宗门强者施展秘法伪装了他的修为，现在看上去只是一个开光镜的修士而已。开光镜虽然在筑基境之上，但这样的修为也根本不会吸引别人的目光。他卡在分神境后期大圆满已经许久，若是能得到宗门的赏赐，一定会突破达到合体境。如此诱惑，他自然是要全力去完成任务。所以此时拿出小册本，是想记录一下张小凡报的地名。张小凡现在心中还是十分忐忑的，什么家乡特产，他先前根本就是胡说八道而已。我的家乡，随口报了一下地名。他也不知道有没有这么个地方，便见到周杰一脸认真的听着，完后便掏出一支笔，刷刷的写在了小册本上。做完这些，周杰满意的点了点头，他已经打定主意，等到了晚上就跑去联系宗门的人，将消息汇报上去。将册本收好，又扫了张小凡一眼，目光不由自主的在他身上打量了一下。周杰并没有在张小凡身上发现什么其他异常。一个凡人背后能得到隐士大佬赵福，很有可能张小凡只是一颗小小的棋子。而那背后的大佬到底在谋划些什么？周杰猜测了一番，也是没有什么头绪。不过他相信，只要留在张小凡身边，多观察几日，凭借他聪明才智，定能猜测出一些东西。这么想着，周杰的目光便又朝着张小凡手中的麻布口袋望去。小杂役，这大地之香我也是非常喜欢，你能不能送我一瓶？周杰眼底闪过一丝炙热，道：“水明月的洗澡水而已，在张小凡心中也不是什么珍贵玩意。加上这里四下无人，也不怕那些买了大地之香的人眼红。”所以，张小凡在听到周杰的话后，也是毫不犹豫的拿出了一瓶递了过去。仙子，既然你喜欢，送你一瓶也无妨。不过你可不要到处宣扬。张小凡这么说，周杰自然是明白他的意思。接过张小凡手上的大地之香，周杰露出一脸喜色，神情激动不已，拿着小瓶子，周杰笑道：“小杂役，既然你这么爽快，那我也不能白占你便宜。不如这样吧，以后你就做我小弟，若是有什么困难，大可来找我帮忙。”听到周杰这么说，张小凡一脸喜色，用一瓶水明月的洗澡水换来一位仙子的照福，这简直是天上掉馅饼的好事啊！这样的好事，现在竟然落到了头上，张小凡觉得今天算是赚大了。他当即激动道：“多谢仙子赵福，仙子，不知你的名字是叫？我叫周杰，日后你也不用叫我仙子了，你就叫我，你就叫我姐姐就可。”周杰说道。张小凡有点喜出望外，刚才在琼瑶峰认了个陈哥，现在又认了个姐姐，一连串的遭遇让张小凡有点做梦的感觉。看着张小凡的表情，周杰非常满意。任一个杂役弟子做小弟，他也是头一次这么干。有这一层关系在，周杰相信日后找张小凡打探他背后那个隐藏大佬的一些事情时，也是会方便很多。做完这些，周杰也是不再停留，转身离去。在离去之时，他转过身问道：“小杂役，你的名字是叫张小凡？”张小凡答道：“周杰其实早就知道张小凡的名字，之所以要在这里确认一遍，是为了让张小凡不起疑心。同时这样做，日后也是会更方便的交流。既然是要和张小凡搞好关系，周杰自然是注意每一个细节。”看着周杰远去的背影，张小凡心中对其赞叹连连。来到修仙世界，张小凡并无亲人，现在又有哥又有姐，他觉得自己很庆幸，今天卖洗澡水是赚翻了呀。张小凡这么说，自然不是指金钱。在他眼中，陈哥、周姐，这才是今天最大的收获。汤雪兰的假名汤晨，被张小凡叫做陈哥。张小凡总觉得他有点娘。身为一个男人，这么娘不是个办法。张小凡决定日后要让其改变。而便宜姐姐周杰，张小凡打算日后一定要与其处好关系。毕竟两人都是修仙的，虽然是实力最低微的外门弟子，但日后说不定就能成长为某位大佬级人物。而身为两人的弟弟，张小凡光是想想也觉得十分有面子。呵呵，此生躺赢啊！张小凡感叹一声。随后望了望远处的茅房，陈哥也真是的，这也太墨迹了，都多久了还不出来？不行，我得进去看看。嘀咕一声，张小凡大摇大摆的朝着茅房走了过去。过去的路上，张小凡也是有些感叹，在修仙世界，从踏上修仙之路开始，不少修士便很难瞧见世俗之中的亲人，毕竟仙路漫漫，潜心修炼，一晃眼，说不定几十年就过去了。那个时候，世俗之中的亲人早就化作一捧黄土，所以有些时候
。一些修仙之人看谁顺眼，或是欣赏对方的话，为了加深两者关系，他们就会认对方为亲人。张小凡的模样很年轻，又是一名杂役弟子，所以汤雪兰和周杰都将他视作小弟。但实际上，汤雪兰的年龄和张小凡相仿，而周杰的年龄已经能算得上张小凡奶奶那一辈了。不过这也不影响，修仙之人随着修为的增强，容颜也是衰老的十分缓慢，甚至达到青春永驻的程度。所以周杰看起来也不过才二十出头的姑娘，叫她姐姐，张小凡都觉得把她叫老了。也正是因为如此，这瑶光圣地之中，很多女人看上去是青春靓丽，但若是真要算起年龄，每一个漂亮女人对于杂役弟子来说，都是属于他们的长辈，甚至长辈的长辈都有可能。比如女帝水明月，因为实力强横，青春永驻，外貌看起来比张小凡还要年轻许多。若是不知道其身份的凡人看见，或许还以为张小凡是他哥哥。但真要算起年龄，张小凡做他的孙子都不够。修仙的女人，只要不是修炼什么邪恶功法。其外貌和身材皆是相当完美，这也就导致很多人直接将他们的年龄忽略。杂役弟子如此，修仙的男人也是如此。而不同于女修士，对于男修士，双方关系较好时也是会询问对方年龄，以此来确认谁的辈分要高。先前汤雪兰要做张小凡的兄长，张小凡是十分诧异的，不管他怎么看，都觉得汤雪兰要年轻许多。男修士通常情况下，即使实力再怎么强，也是会有明显的衰老，有的是二十几岁，有的是三十几岁。若是实力不行，或是被人重创，其衰老程度也是会加重，变成一个老头也是有可能的。这样的事情对于那些修仙的女人来说也是一样的。以前就有女修士因为受到重创导致身体迅速老去的例子，像上次水明月强行出关，对她的颜值还是有那么一点影响。若不是她修成大帝，身体已是大帝之躯，遭到重创，颜值也是会下跌好几个档次。所以那次张小凡第一眼看见她的时候，也是没感觉她有多漂亮。但后来随着水明月伤势逐渐恢复，张小凡是越看越觉得漂亮。朝着茅房走去时，张小凡一直在想要不要问一问汤雪兰的年龄，在他眼中，汤雪兰不过是叫汤臣。是名帅小伙而已，男修士嘛，年龄什么的问一问，确认一下辈分大小，好像也是很正常的。不过思来想去，张小凡还是决定不去询问这个问题。大又如何，小又如何？一个凡人计较那么多干什么？任一个修仙的帅小伙做哥，这怎么想都觉得不亏。陈哥，怎么还没完事啊？张小凡说着，一步踏进了茅房之中。先前汤雪兰酝酿了好久，总算是释放了出来。这回也是刚弄完，正要起身，张小凡进去，晃眼之间看到两条白花花的腿，这可把张小凡吓了一跳。他还从来没见过哪个男人皮肤有这么白的，慌忙揉了揉眼睛，欲要细看一眼时，却是见到汤雪兰已经提好裤子，将裤腰带拴紧。做完这套动作，汤雪兰长长松了口气。刚才实在是太危险了，再晚一秒就要被看光了。一想到这里，汤雪兰气冲冲地走到张小凡面前，双手叉腰，装作愤怒地说道：“小凡弟弟，我刚才说什么来着？让你不要进来，你这是不听我的话了吗？陈哥，你这可冤枉我了，我是担心你啊。”张小凡说着，伸出手挽住汤雪兰的肩膀，笑道：“陈哥，你不要生气了。”待会我请你吃好吃的。被张小凡挽着肩膀，汤雪兰现在也是习惯了他这个动作，勾肩搭背的，这也像极了世俗之中那些富家公子一路上约着狐朋狗友走路时的姿态。这么想想，其实也蛮有趣的。出了茅房，汤雪兰好奇道：“今日大比，你应该没有什么空闲时间吧？日后有时间了再请我吧。你还是先去忙你的吧。”让张小凡陪着来到这么远的茅房，汤雪兰本就认为耽误了张小凡不少时间。现在张小凡言说要请他吃好吃的，他自然是要为张小凡考虑一下，毕竟是杂役弟子，像这种日子。一般是没什么时间才对。汤雪兰这么想着，却见张小凡笑了笑。今日他要做的事情已经被黄雄接了过去，他现在闲的一匹，自然是时间充裕，有时间自然是想着怎么潇洒怎么来。陈哥，今天我的活都已经做完了，你也不用替我担心。走，今天我带你去个地方，让你尝尝野味。汤雪兰成为瑶光圣地的外门弟子之后，也是很久没有吃凡人吃的东西。他在世俗之中的时候还是个吃货，什么东西都要尝一尝。所以一听张小凡说要请他吃野味，汤雪兰也是有些嘴馋。这瑶光圣地的野味。肯定比世俗之中的普通吃食要好吃百倍。本就是一个吃货的他，也是有些抵挡不了诱惑。在张小凡一脸期待的表情下，汤雪兰也是微微点了点头。见到他同意，张小凡也是一喜。在瑶光圣地之中，他吃野味也没人跟他作伴。以前跑去向王忠说了一次，可王忠是最不喜欢吃野味的人，所以每次都是张小凡一个人独自享受。现在有汤雪兰这位大哥在侧，张小凡觉得终于有个伴了，也不多做废话，挽着汤雪兰的肩膀来到杂役峰山脚下。张小凡让汤雪兰在原地等一等。而他则是马不停蹄地跑回家中，将麻布口袋随手一丢，之后拎起那把破斧头就走下了山。陈哥走，今天我给你弄点好东西，吃了绝对大补。张小凡来到汤雪兰旁边，自然地挽着她的小肩膀，一边说着，一边带着她朝着瑶光圣的深处走去。汤雪兰喉咙咽下一口唾沫，竟有些期待。走了不知多久，他远远的就看到一棵高耸入云的巨树。张小凡带着汤雪兰往瑶光圣地深处走去，在瑶光圣地之中，那最深处一般情况下也是很少有人前去，更何况今日所有人都在忙着大比。所以此时两人行去的路上也是没有见到其他人。汤雪兰本来就是拜入瑶光圣地没多久，她还是第一次来到这种地方。以往最开始的时候，她还在云居峰，仅仅是那座山峰，她都没逛完。后来被分配到琼瑶峰
，也是没有待几天，现在地形都还不太了解。这次来到这瑶光圣地最深处，地形极其复杂。他远远的就看到一棵非常巨大的古树，心中还是十分好奇的。那古树之上散发的威压，即使离得很远很远，他也有种心悸的感觉。张小凡挽着汤雪兰的小肩膀，一路上哼着小曲，显然心情十分愉悦。七弯八拐，两人越走越深，越往深处走，汤雪兰就发现那些杂草之中，时不时会有一株珍贵的灵草。他本来是想上去采摘。但他发现，只要离开张小凡十米距离，他就感觉空间当中好似有一股无形的威压，将他的身体死死压住，让他的呼吸都有些困难。这个古怪的地方，让得他也是有些小心，不敢胡乱走动。而张小凡好像个没事人一样，大摇大摆的走着，显得十分轻松。没过多久，张小凡便带着汤雪兰来到了一条小河边上。此时放眼望去，汤雪兰发现四周到处都是灵果灵草，这些灵果灵草他是一样也没见过，只能从其上感受到一股股庞大的力量。以他低微的实力，别说去采摘。说不定碰一下就被其上的力量击飞出去，而张小凡则拿起手中的斧头，在汤雪兰惊骇的目光之中，直接一斧头将挡在面前的一堆灵草斩断。许久没来了，这路上都长满杂草了。听着张小凡这么一声抱怨，汤雪兰脑袋有点发懵。还未等他回过神来，张小凡便踏步朝着小河另一边走去。这小河十分清澈，张小凡踩在水中，那河水也不过是淹没到他的小腿位置而已。汤雪兰也是紧紧的跟在张小凡的身后，他能看到这河水中时不时的就会跃出来几条鱼，那鱼光是看一眼。汤雪兰就忍不住舔了舔嘴巴，肥嫩嫩的，若是将其抓来用木棍串起来弄个烧烤，一口咬下去，简直是爽的一品。心中这么想，汤雪兰便想着去抓一条。恰在此时，离着他不远处就跃起了一条足有他大腿粗的鲮鱼，他眼疾手快，立马上去将之牢牢抱住。当身体很快一沉，鱼的重量比他想象的还要大不少。嘿嘿，小凡弟弟，看我抓住一条。他的话还未说完，那被他抱住的鲮鱼身子一摆，汤雪兰只感觉到一股让他无法抗拒的力量袭来，抱住鲮鱼的双手直接被震开。哎呦！一声痛呼，汤雪兰的身体朝着后方倒去，鲮鱼也是脱手而出。见此，张小凡也是迅速出手，眼角的余光看到张小凡的动作，汤雪兰心中一喜，以为张小凡会上来抱住他，这样的话，他就能躲过一个失身的下场。可是下一刻，他就发现张小凡伸出的手明明是朝着那空中的鲮鱼抓去，根本没有要来抱住他的意思。扑通！汤雪兰直挺挺的倒在水中，当起了一大片水花，咕噜噜，呛了一口水，汤雪兰连忙起身，浑身湿漉漉，模样相当狼狈。张小凡只手抓鲮鱼，任凭手中的鱼如何摇摆身子，依然挣脱不了他的大手。回过头，得意的朝着汤雪兰一笑，正要显摆一下，却是发现汤雪兰正一脸气鼓鼓的看着他，上下打量了一眼，张小凡忍不住笑出了声：“哈哈，陈哥，我就说你得多锻炼吧，你看你居然被这条鱼给弄倒了。”哼，汤雪兰哼了一声，撇了撇嘴，心里十分来气：“你看到我倒下去，你不知道上来抱我一下吗？这下可好，浑身都湿透了。”听着汤雪兰的抱怨，张小凡也是觉得有些过意不去，摸了摸下巴，干脆说道：“陈哥，反正衣服都湿了，不如脱了吧，等晾干了再穿。”这么个建议让汤雪兰瞬间怂了，他白了张小凡一眼，然后迈着小腿，慌忙走上了对岸。张小凡抓着鱼，跟在其身后。刚才汤雪兰身上全湿，导致衣物和他的身体贴得贼紧。张小凡瞄了一眼，要胸肌没胸肌，要腹肌没腹肌，要肱二头肌没肱二头肌。身为一个男人，这的确是太瘦弱了一点。两人来到岸上，汤雪兰恶狠狠地朝着张小凡手中抓着的鲮鱼看去。导致他现在浑身湿透的罪魁祸首就在此，他非常想上去把鲮鱼给啃了。身为一个吃货，他也是有点按捺不住了，朝着张小凡问道：“还要走多久啊？要不我们在这直接生火烤鱼吃算了。”陈哥别急嘛，再往前走一点，那里还有好多东西呢。这鱼待会我亲自给你烤，保证让你吃的痛快。两人继续前行，走过了小河后，前方的道路变得宽敞了起来。汤雪兰远远的就看到那远处有一道悬崖，而离着那悬崖不远处一块空地上竟然修建，这一座小木屋，在那木屋边上还有一口大大的铁锅。如此场景，显然是人为。这么个深山老林，而且还是在悬崖边上，竟然有这么一间小屋子。汤雪兰也是好奇不已。那远处有人在居住？汤雪兰问道。没有，那不过是我修建的临时居所而已。两人说话之间，已经来到了木屋旁，将手中的鲮鱼随手丢在铁锅之中。张小凡长呼一口气，一股山风吹来，让他觉得空气都新鲜了不少。一旁的汤雪兰吸了一口空气，感觉身体的每一个细胞都活跃了起来。就忽然，远处传来一声野兽的鸣叫。汤雪兰急忙望去。下一刻却是瞳孔收缩，那天空之上，一头浑身雪白的巨型飞鸟正盘旋着，似乎下一刻就要俯冲而下袭击过来。汤雪兰根本认不得那是什么妖兽，却是能感受到它身上散发着强横的气息。那气息让实力低微的他忍不住有一种想要匍匐的冲动。忽然，那巨型飞鸟微微低头，黄宝石般的眼睛直直的盯着汤雪兰。汤雪兰浑身一颤，惊声道：“完了，小凡弟弟，我们被妖兽盯上了。”瑶光圣地深处之中有不少奇珍异兽，很多修士皆是不敢独自前往，唯恐成为那些妖兽的美餐。天空之上的巨型飞鸟在这里也是霸主级别的妖兽，在他的领地中忽然闯入人类，这让他现在十分不喜。两只眼睛盯着地面的人看去
，但张小凡此时却是抬起了头，见到张小凡的面容，雪白巨鸟浑身一颤，差点从空中掉了下去。他慌忙扇动翅膀，心脏砰砰狂跳。身为这里霸主级别的妖兽，他是天不怕地不怕的。但下方这个魔头，半年前所做之事当真恐怖，已经让他心中产生了阴影。原本这只巨型飞鸟，在半年前还不是这里的霸主，比他强横的妖兽一共有两头。张小凡第一次来到这里。第一任霸主级妖兽冲下去就要将他撕碎，结果反被张小凡摁在地上，拧断脖子，拔掉羽毛，放入铁锅中给炖了。那香味惹得当时的他都馋得流口水。没过十天，张小凡又来到这里，这一次新的霸主级妖兽也冲了上去，结果一个照面便被张小凡手中拿着的斧头给劈成了两半。起火烧油，张小凡是一点也不含糊，直接将其炸得全身金黄。那一口咬下去，香的一撇。后来没吃完的附近的其他妖兽冲上去，将其骨头都啃得干干净净。那次雪白巨鸟也是有幸尝了几口。现在回想起那味道，也是他妖生中吃过的最美味的一顿。想着脑海之中的画面，雪白巨鸟慌忙的停了下来，心中要冲下去的想法被他瞬间湮灭。这要是真冲下去，他能肯定一定是有去无回的下场。下方，汤雪兰害怕的不得了，双腿都忍不住打颤。身为一个筑基初期的外门弟子，他这一生中见过最厉害的妖兽，在现在这头妖兽面前，就如同小婴儿和大人的差别。盘旋在虚空之上的那只大鸟，汤雪兰觉得他一个俯冲巨爪落下，他这小身板恐怕会落得个渣渣都不剩的下场。想着一旁的张小凡还是个杂役弟子，一击之下恐怕会化作灰灰。这么想着，汤雪兰忍不住朝着张小凡瞄了一眼。原本是想看看他有没有被吓尿裤子，但这一眼望去，却是发现张小凡笑得合不拢嘴。陈哥莫慌，我以前来这里也是碰到两只大鸟，开始的时候也被他们的体型吓了一跳，结果他们冲下来还挡不住我，随手一拍。这些鸟不过是唬人的而已，没什么好怕的。听着张小凡的话，汤雪兰感觉他一定是被吓疯了。今天的菜谱已经决定了，陈哥，待会我请你吃铁锅炖大鹅。张小凡这么说，抄起斧头挥了挥，他现在感觉浑身来劲。而虚空之上，以那只雪白巨鸟的实力，自然是能够听懂张小凡在说什么。铁锅炖大鹅，光是这么几个字，就让他魂都要吓飞出去！啊！雪白巨鸟一声尖叫，声音都变得不对了起来。他慌忙扇动翅膀，疯狂逃跑。巨翅扇动之间，掀起一股狂风，下一刻就要开溜。下方的张小凡哪里能让他逃跑？抄起斧头往空中一丢，那斧头犹如炮弹出膛一般，在雪白巨鸟还未回过神来之时，便击碎了他的脑袋。第三代霸主级妖兽在这一刻宣布陨落，轰隆！巨鸟的身体连带着斧头一同掉到了不远处。张小凡兴奋地跑过去，拿起斧头扛着巨鸟就来到了小木屋旁。这打鸟的技术，张小凡还是练过的，所以准头也是非常给力，只击碎了巨鸟的脑袋，那其余部位一点也没伤到。一旁的汤雪兰早就已经目瞪口呆，看着巨鸟的尸体，他这才颤颤巍巍地走了上去。小小凡弟弟，他这就死了。汤雪兰揉了揉眼睛，心中根本不敢相信眼前的画面。他刚才只觉得张小凡随手将斧头丢了出去。下一刻，那扇动着翅膀的巨鸟就掉在了地上。看着汤雪兰的表情，张小凡嘿嘿一笑，说道：“陈哥，我就说吧，这鸟不过是长得大了点，其实身体也是弱不禁风，不过吃起来却是十分美味。待会我做好，你一定要多吃点。这东西补充营养，你要是锻炼锻炼，定能修出八块腹肌。”汤雪兰嘴角微微颤动，但想着张小凡所说的话，她也是有点半信半疑起来。若不是这鸟身体太过脆弱，怎么会被一个杂役弟子用斧头砸死呢？一定是了，一定是这大鸟的问题。张小凡生火烧水。将将先前的鳞鱼取出来，串在了铁架之上，而雪白的大鸟则被其丢入锅中，当真是要铁锅炖大鹅。汤雪兰也是上去帮忙，她在世俗之中就是个吃货，踏上修仙路之后也是不忘本性，对于处理这些野味，她十分拿手。拔毛，一刀切，直接把雪白大鸟给剁了。不能吃的内脏取出，往悬崖下那么一丢，隐隐只见能看到那下方还有不少妖兽争抢，只是片刻之间便将那些内脏分吃得一干二净。汤雪兰利落的动作让张小凡心中也是连连点头。在这修仙世界，会做饭的男人可是非常少的。即使是在世俗之中，有很多男人也是不会做饭的。陈哥，这里你处理一下，我去找些果子来。”张小凡说道。“交给我吧。”汤雪兰自然愿意，她是非常喜欢摆弄这些食材的。等到张小凡离去，汤雪兰也是注意到先前这圣地无处不在的威压也缓缓的出现，他一时间有些喘不过气，小脸白了几分。可是没过多久，他却感觉浑身轻松，那虚空中的威压之力好似消失的无影无踪。如此一幕也是让他好奇的四处张望，四周并无异样。却是那远处的巨大古树，好像有光芒闪动。汤雪兰以为自己看错了，她揉了揉眼睛，再次朝着古树看去时，却是并没有发现有什么光芒。呼，太紧张了，都出现幻觉了。吐出一口气，汤雪兰又忙活了起来。而远去的张小凡，此时却是看着远处的一堆灵果发愁。这瑶光圣地深处，灵果一大堆，却都不是张小凡的目标。他要找的是那种果汁似烈酒、带着浓浓酒香的果子。有一次来这里，他无意中尝到过这种果子，感觉味道很上头。所以此刻也是想着摘几颗，待会给汤雪兰也尝一尝。瑶光圣地深处，他也是来过不少回，对于这里的地形，他还是非常了解的。可今天他逛了好几圈了，也没找到。明明记得在这附近啊，
。走到不远处，扒开几根树枝，就见里边藏着一堆藤蔓，上面结满了乳白色的灵果。啧啧，还真会躲。张小凡眼前一亮，伸手朝着果子抓去，却在这时，一只纤纤玉手却是从旁边伸了过来，直接将他的手腕抓住。被抓住的位置传来一阵冰冰凉凉，让张小凡打了个激灵。他的目光从藤蔓上挂着的白色果子收回，然后沿着那纤纤玉手移动到手的主人身上，一眼看去。却是一个拥有一头翠绿色头发的绝色女子。来到修仙世界，张小凡见过的发色从来没有翠绿之色，如今这个女子却是让他有种大开眼界的感觉。女子身穿的衣物显得相当古朴，而且头上还戴着一顶草环，一头发饰显得相当精致，自然且赏析悦目。此时，她眉眼带笑的看着张小凡，与他对视了一眼。张小凡睁大了眼睛，实在是女人的脸蛋长得也太美了，就像是坠入人间的女神。看着她的外貌和一身打扮，张小凡差点误将她认成角色扮演者。他的一双眼睛也不是那种漆黑之色，而是呈湛蓝色。如此异样的一个美女忽然出现在身旁，张小凡先前一点察觉也没有。此刻他心中又忐忑又惊叹，看着女子的脸蛋，张小凡只觉得恍惚之间，好像是在哪里见过。这样的感觉让他心中有点疑惑。来到这修仙世界，他别的没变化，这记忆力可是强的一笔，认识的人自然是记得清清楚楚。可现在这个突然出现的能女人，他能确定他从来没有见过她。那莫名出现的熟悉感觉是怎么回事？公子，这酒果可是我种的。你想要？女人的声音响起，落在张小凡耳朵里。他只感觉这声音好听极了，让他的耳朵有种麻麻的感觉。说着话，女人细滑的小手已经抽回，手腕上传来的冰凉感觉消失无踪，让张小凡还有点依依不舍。刚刚被他抓住，那冰冰凉凉的感觉，实在是让张小凡舒服的一匹。没有迷失太久，张小凡一脸恭敬的说道：“仙子，我不知道这果子是你种的，还以为它是无主之物，所以刚才才想采摘几颗。修仙之人种的东西，张小凡是不敢去动的。”所以他当即准备开溜，可才刚一转身，他的手却又被女子拽住了。公子，等一下，你不是要这酒果吗？你想要多少采摘便是。女子清甜的声音再次响起。真的？张小凡一脸诧异。女子点了点头。张小凡脸上一喜，直接摘下一堆果子，用衣服兜着。仙子，谢谢啊。看着面前的女人，张小凡想了想，忽然笑道：“仙子，受你恩惠，我看你也是一个人，要不跟我过去一起尝尝铁锅炖大鹅吧？”铁锅炖大鹅。女子一脸的好奇之色。刚才张小凡和汤雪兰发生的事情。他也知晓，一代霸主级妖兽被张小凡秒杀，他自然是看在眼中。而铁锅炖大鹅，女子也是第一次听到这么个名字，心中只是觉得有点好笑。张小凡继续道：“铁锅炖大鹅，那味道美极了。仙子，你要是没有其他事，过来尝一尝吧。邀请一位漂亮的美女一起吃野味，张小凡自然是非常愿意这么做的。有吃有喝有美女，张小凡觉得这样就很潇洒了。既然你诚心邀请，那我就勉强尝一尝吧。”女子微微点头，嘴上是这么说，其实心中是非常高兴的。两人并肩而行。张小凡的目光时不时就打量一下身旁的女子，实在是这女人那头翠绿色的头发，加上她漂亮的脸蛋，太吸引男人眼球。张小凡此时也是好奇不已。仙子，冒昧的问一句，你应该不是人类吧？张小凡忐忑道。公子，你见过哪个人类有我这么漂亮吗？女子不答反问，脸上的笑容更胜了几分。这话中的意思很明显，她的确不是人类。听到问话，张小凡也是在心中和他见过的几位仙子比较了一下，良久，他才略带忐忑的说道：“仙子，我觉得女帝大人的颜值就很不错。”你和他几乎不相上下，各有各的美。听到这话，女子撇了撇嘴，脸上略有不甘。十万年过去了，你还是这么个评价，真是一点变化也没有。刚才在靠近张小凡的一刹那，那种从灵魂深处产生的触动，让他已经确认自己没认错人了。隐约听到一声嘀咕，张小凡有点摸不着头脑，心中非常疑惑。不过，面前的女人不是人类，说一些听不懂的话也是十分正常的。张小凡也懒得思考他话中的意思，又道：“仙子，我叫张小凡，是杂役峰的弟子，杂役峰嘛，想必你也看出来了。”我是个凡人，一些高深莫测的话我也听不懂。你刚才话中的意思是，听不懂就听不懂吧。你也别一口一个仙子的叫我了，叫我梦瑶吧。听到梦瑶这两个字，张小凡总觉得在哪里听到过，可是一时之间却根本想不起来。在修仙世界之中，动物、植物，甚至是一些石头、泥土，皆是可以踏上修仙之路的。而实力强大者，他们就能化作人形，以人类的样貌游走于世间。领着梦瑶朝着远处的小木屋行去，远远的就看见那正在忙碌的汤雪兰。陈哥，我回来了。张小凡喊了一句。汤雪兰正忙着加柴火，听到张小凡的声音后，立马停下了动作，朝着他看了过去。发现他兜着一堆果子后，汤雪兰也是有些期待。那乳白色的果子散发着浓浓的灵气，只是看一眼就想上去咬一口。而那味道，光是想想，汤雪兰就忍不住吞了吞口水，目光一转，落在梦瑶身上。啊！汤雪兰忍不住发出一声尖叫。听到他的声音，张小凡赶紧跑了过去，问道：“陈哥，发生什么事情了？”他，他，汤雪兰伸出手指着张小凡背后的梦瑶。那小手也是颤抖的厉害，见此，张小凡瞬间反应了过来。修仙之人见到异类，通常情况下是要战斗一番，像妖兽、妖精什么的，很多都是逞凶作乱的那种。汤雪兰如此反应
，在张小凡看来，他一定是发现梦瑶外貌的异样，认为她不是人类，所以非常害怕。想到这里，张小凡正要解释一下，却是见到汤雪兰忽然蹭的一下站了起来，他目露金光，眼睛扑闪扑闪的打量着梦瑶。下一刻，他直接跑到了梦瑶旁边。哇，姐姐，你这头饰也太好看了吧！张小凡扭头望去，汤雪兰的表情哪里是在害怕，他分明是激动又喜悦，看着梦瑶的头饰，满眼的羡慕。一个男人对女人的头饰感兴趣。张小凡也是捂了捂了头，他觉得自己的陈哥哪里都好，就是有点娘，不够爷们，这毛病必须得一改。男人总要有点阳刚之气才行，怎么能跟个小姑娘一样呢？姐姐，你的头发也好好看，好想摸一摸。姐姐，你的衣服用的是什么面料啊？手感真不错。汤雪兰围着梦瑶打转，她感觉梦瑶一身打扮太漂亮了，她也非常想给自己整一套。张小凡嘴角微颤，梦瑶只是扫了一眼汤雪兰，以他的眼光，自然是发现汤雪兰作为一个女人的事实。汤雪兰围着梦瑶打转，梦瑶笑了笑，将他拉住问道。我很漂亮吗？当然了，汤雪兰肯定的点了点头。真会说话。梦瑶脸上带着笑容，伸手将头饰取了下来。她的头饰就是一个草环，不过这个草环相当漂亮，汤雪兰非常想要一个。汤雪兰的心思自然瞒不过梦瑶。梦瑶将草环取下后，便在一旁张小凡惊讶的目光中，将其套在了汤雪兰的头上。有草环的装饰，张小凡瞬间感觉自己的陈哥又娘了几分。准确来说，好像变得更加好看了。这草环送给你了，梦瑶说道。汤雪兰一脸激动，连连道谢，带着草环。他一颗少女心被激活，本能的朝着张小凡问道：“小凡弟弟，你看我好不好看？好看的锤子哟，陈哥，你可是个大老爷们。”张小凡忍不住了，自己的陈哥实在是太娘了。他觉得，若是再这么下去，日后自己的陈哥一定会变成女装大佬。听到张小凡的话，汤雪兰心情略有失落。一旁的梦瑶抿了抿嘴，感觉有点好笑。看到汤雪兰的表情，她出声安慰道：“不要失落，你很漂亮的。”听到这话，汤雪兰脸上的失落之色消失无踪，取而代之的是一脸开心。梦瑶的到来吸引了汤雪兰所有的注意力，两人聊得非常开心。一旁的张小凡看到汤雪兰的模样，心中也是开始猜测了起来。一个男子见到个美女这么热情，这不用想都知道，一定是非常喜欢。哦，陈哥莫非是对梦瑶一见钟情了？这么一想，张小凡有点恍然大悟的感觉。毕竟是男人，即使再怎么娘，张小凡认为也一定是喜欢漂亮女人的。而梦瑶，张小凡看了都说好，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，比之女帝水明月，那也是不相上下的存在。这样的美人。张小凡非常相信自己的陈哥也是抵挡不住梦瑶的魅力，泡一个妹子，这终于也算是男人该干的事情。张小凡心中还是非常欣慰的。铁锅炖大鹅，要炖的久一点才香。而在这期间，那条被穿在铁架上的鱼也是正好可以用来填肚子。烤鱼，张小凡十分有经验，微风一吹，那香味就飘向了远处的两人。汤雪兰作为一个吃货，闻到香味她也是相当受不了。好香啊！汤雪兰吞着口水，走到张小凡旁边，眼睛直勾勾的看着那条被烤成金黄色的鲮鱼。而梦瑶看着张小凡手中的烤鱼，脸上露出一抹怀念之色。这一幕让他回想起了尘封已久的往事，一幅幅温馨的画面浮现在了他的脑海之中。他的眼睛不自觉的有些湿润了起来，良久也是长呼一口气，整理了一下自己的表情，将烤鱼去头去尾，中间一段的鱼肉相当肥嫩，给了汤雪兰一大块，给了梦瑶一大块，张小凡则切了那么一丢丢留给了自己。见此，汤雪兰问道：“你不喜欢吃鱼？这鱼我都吃腻了，不然我肯定是多抓几条过来。”张小凡答道。听到张小凡的回答。汤雪兰也不再多问，看着手中的鱼肉，想着在小河中的一幕，导致他全身湿透的罪魁祸首，现在就在手中。他当即一口恶狠狠地咬了下去。嗯，好吃！一声赞叹，吃货得到满足。其实很简单的，喂他好吃的就可以。见他吃的这么香，远处的梦瑶也是小嘴微张，尝了一口。他一身实力强悍无敌，也是好久好久没有吃过东西，他都已经快忘了鱼肉到底是什么味。鱼肉入口，表皮酥脆，里面的肉相当嫩。只是尝了一口，梦瑶便对张小凡竖起了大拇指。嗯，手艺见长，梦瑶不自觉地夸赞了一句：“手艺见长，你以前吃过我做的烤鱼？”张小凡好奇道。梦瑶回过神来，摇头道：“你听错了，我刚才说的是手艺不错。”张小凡一脸的狐疑之色，他掏了掏耳朵，他觉得刚才自己明明没有听错。不过想着梦瑶不是人类，或许偶尔用错词也是很正常的事情，毕竟种族不同，语言和文化差异也是很明显的。一念到此，张小凡也不再多想，目光朝着那远处的铁锅看去，先前往锅中加了很多水。将处理好的巨鸟用藤蔓绑着丢了进去，虽然没有什么佐料，但随着那铁锅下方的火苗越来越旺盛，此刻还是能闻到一阵浓郁的肉香。瑶光圣地深处升起一股青烟，各大主峰之上的弟子也是有很多人看到了这一幕。以往的时候，那深处也是会诞生出这样的异象，但那里毕竟是瑶光圣地深处，很多弟子根本无法到达那里，即使是个大风主前去那里，也是有些寸步难行。所以对于这样的异象，很多人都是直接将之忽略。不过瑶光圣地主峰之上。女帝水明月却望着那青烟升起的方向，皱了皱眉头。整个瑶光圣地，她自然是来去自如。哪怕是那最深处，顶着空间之中的威压，她也是能快步行走。今日大比，那深处竟然又升起了青烟
，就像是有人在烧柴似的，这让他很是费解。这意象越来越奇怪了，所以他还是决定过去一探究竟。天色渐晚，瑶光圣地最深处，张小凡将铁锅之下的火苗熄灭。炖了这么久，空气之中早就是香味扑鼻。将盖子打开，看着锅中的鸟肉、汤、雪兰口水，都忍不住流了出来。他回到小木屋，找个小木勺，小心翼翼地吹着，喝了一口滚烫的汤。可下一秒，他双眸顿时瞪大。只是一瞬间，他体内的灵力竟然暴涨了一大截，硬生生从筑基初期拔高到了筑基后中期，而且还在上涨，隐有突破。筑基后期抵达大圆满的趋势，体内的变化让汤雪兰好长时间没回过神，仅仅是一口汤而已，效果竟然堪比灵丹妙药。另一边，张小凡拿起摆放在地上的酒果，用斧头开了个小孔，浓浓的酒香顿时散发了出来。闻着酒香，汤雪兰感觉脑子有些迷糊，他从小就不胜酒力，在世俗之中，即使是喝两口，脸蛋就要红到脖子根。现在。即使踏上修仙之路，这毛病也是没有丝毫改善。张小凡也没注意到这一点，直接将酒果塞给了他。夜色下，升起一堆篝火。张小凡觉得今天是最开心的一天。陈哥，来干一个！一边说着，张小凡举起酒果，就和汤雪兰手中的酒果碰在了一起。小凡弟弟，我喝不了太多，只能小抿一口。这酒果太香了。汤雪兰虽然打算尝试下，可让他干，他办不到啊。一个大男人喝个酒还扭扭咧咧。张小凡有种一拳打在空气中的无力感，放弃和他品酒了。目光一转。忽然落在孟瑶身上，孟瑶仙子，我们干一个，可以啊。不过我喝酒一般都是一口闷啊，你行不行？孟瑶轻轻一笑，轻描淡写的话中却透着一抹戏谑。嗯，张小凡先是一喜，接着脸一扬脖子，孟瑶仙子，我可是男人，我怎么可能不行？来，两人拿着酒果在空中相撞，咕噜咕噜一口喝完。张小凡没穿越前就能干三斤白酒，更别说穿越后酒就没少喝。他非常有信心能把孟瑶给喝趴下去。一口喝完，那酒水皆是一滴不剩。见到孟瑶坐在那，似乎没有异样。根本看不出要醉的迹象，张小凡顿时来劲了。砰！篝火燃烧到一半，汤雪兰虽然小口细抿，可却最先喝趴了地上。张小凡此刻也是有点扛不住，有些震惊的望着面不改色的梦瑶，他涨红脸，咬咬牙道：“梦瑶仙子，你肯定是施展仙术了，你肯定耍赖了。”看着他的模样，梦瑶嘴角微微露出笑容，说道：“你别冤枉我呀、啊，明明是你酒量不行，喝不过我。现在你没有证据，你这是诬赖，我才不信呢，哪有女人喝酒这么能喝的？”梦瑶的笑容更浓了，不信是吧？要不我们来打个赌？听到打赌，张小凡顿时来了兴趣。一个修仙的女人要和他一个杂役弟子打赌，张小凡自然是光脚的，不怕穿鞋的。好，你说赌什么？张小凡当即问道。孟瑶伸出手指着远处还剩下的五颗酒果，说道：“你不是信不过我的酒量吗？就赌我一口气把他们全喝了。若是喝完，你给我跳个舞；若是喝不完，我给你跳个舞。你敢不敢赌？”张小凡顺着孟瑶手指的方向望了一眼，整整五颗酒果，一口气全喝完。这光是想想都觉得不可能的事情。你不准动用仙法。我从来没动用什么仙法。梦瑶这么说，张小凡不自觉地露出了笑容。好，我赌。不过光是跳舞没什么意思，一边跳舞一边脱衣，你敢不敢？张小凡不信梦瑶敢接，但他心中还是非常期待的。毕竟张小凡觉得这是必赢的局。之所以这么说，不过是想要他知难而退罢了。梦瑶也是眉毛一挑，他想不到张小凡竟然敢玩这么刺激的。他当即一拍大腿，笑道：“这可是你说的，待会输了可别耍赖。”这是自然，我张小凡从不耍赖。张小凡表面拍着胸脯保证。可心中震惊万分，因为梦瑶敢接他是万万没有想到的。他转身抱起五颗酒果，笑意盈盈的来到梦瑶面前，说道：“梦瑶仙子，请。”梦瑶随手一挥，五颗酒果腾空而起。他的手指划过，将果子的外壳切了一半，那里面的果汁瞬间流出，却是在虚空之中悬浮着。他小嘴一张，那五颗果子里的汁水便犹如瀑布一般倾泻而下，朝着他的小嘴涌去，咕噜咕噜往里吞。张小凡在一旁看得目瞪口呆，同时也是冷汗连连。他现在忽然感觉有些不妙，以梦瑶这个合法。那五颗酒果好像根本不够看的，只是片刻，那酒果的汁水便是一滴不剩，全都被梦瑶吞进了肚中。擦了擦嘴，梦瑶笑容满面的朝着张小凡看去。怎么样，梦瑶仙子好酒量？张小凡已经惊呆了，看着梦瑶的神情，仿佛根本没醉。他先前亲眼见到那酒水往梦瑶的嘴里灌，也没见他有什么其余的动作。而且他的直觉告诉他，梦瑶的确没使用什么仙法。这女人的酒量，当真是六百六十六。梦瑶伸出小舌头舔了舔嘴，显得意犹未尽，目光却是盯着张小凡说道。我的表演结束了，那么现在是不是该你来表演一下了呀？听到这话，张小凡一个机灵，想起了先前打赌的事情。记得你刚才说的，一边跳舞一边脱衣哦。梦瑶意味深长的一笑，一脸笑容的盯着张小凡，欲要看他好好表演。张小凡嘴角抽搐，一脸苦涩，心情郁闷。先前他还想着待会怎么欣赏一下梦瑶的舞姿和那一幅幅唯美的画面，结果现在自己却是成为了画面的主角。梦瑶仙子，求放过。嗯，你想耍赖？梦瑶眼神一冷，张小凡顿时感觉到了一股杀机。不不不，我愿赌服输，不就是跳舞吗？我来。他咽下一口唾沫，急忙补救道，生怕这位一言不合要了他小命。
，想着这里深山野林，又是深夜，也没其他人看见。张小凡唇角微扬，开始了他的表演。本场 DJ 舞曲由 MC 张小凡为您独家放送。借着酒劲，张小凡的表演相当夸张。梦瑶一开始还极力克制，但到后面干脆逗得哥哥放声笑了起来。张小凡也是十分厚脸皮，每拖一件，自己倒是不觉得有什么，倒是让梦瑶在那一阵面红耳赤。当拖的只剩小内裤的时候，即使张小凡再厚的脸皮，那也是犹犹豫豫了起来。他瞄了一眼梦瑶。却是发现，原本面红耳赤的梦瑶，此刻的表情竟然是一脸期待之色。梦瑶仙子，再拖下去就没了。哥哥，没了就没了，反正我又不吃亏。张小凡心中狂跳，暗自懊悔着，就不该打刚才那个赌。张小凡，就在这时，远处传来一声怒斥。张小凡也是被吓得停下了动作，朝着声音传来的方向看去。远远的他便看到一道熟悉的身影。等到来人走近，张小凡瞳孔收缩，来人竟然是女帝水明月。啊！一声惊叫，张小凡的魂都差点飞出了体外。水明月看着赤条条的张小凡，眼神玩味，竟然有八块腹肌，这小杂役的身材还不错呀。这么一声感叹，水明月看着张小凡的身体，竟然不自觉的微微点头。他先前见到瑶池圣地深处有青烟寥寥升起，便已经有了探寻的想法，所以等大比一结束，他便朝深处走来。即使是身为女帝，水明月在这深处也只能徒步前行。他平日里方向感就差，所以在四周逛了很久，直到张小凡专业级别的歌声响起，这才吸引了他的注意。刚才看到张小凡，水明月也是被吓了一跳。等回过神来，看到张小凡赤条条的模样，水明月顿时好奇了起来。张小凡穿着一条内裤，面对着两大美女，即使是脸皮再怎么厚，此时也是略有羞涩。女帝大人，你怎么来了？张小凡捂着要害部位，忐忑地问道。水明月扫了张小凡一眼，目光又朝着梦瑶看去。见到梦瑶的那一刻，水明月却是露出一脸金色，神情不自觉地恭敬了几分，没有多关注梦瑶。水明月收回目光，然后弯了张小凡一眼。某人的歌声在这夜里十分动听，本尊也是忍不住想过来听取啊。不过现在看来，似乎不只是唱歌，还有跳舞节目呢。水明月刚才过来的时候，就看见张小凡在跳着他那妖娆的舞姿，所以水明月也是又要好好欣赏一番。他也找了根板凳，挨着梦瑶旁边坐下，目光盯着张小凡。水明月说道：“继续你的表演吧，这表演个锤子哦！最后一条内裤是我的底线。”女帝大人，要不我给你表演唱歌、跳舞、脱衣啥的，就算了吧。水明月抿了抿嘴，美眸看着张小凡，说道：“你和我说这种事情，应该是找错人了吧？”听到这话，张小凡一个机灵，目光移动到梦瑶身上。梦瑶仙子，求放过呀、啊！说着，张小凡跑到梦瑶旁边，扑通一声，直接给梦瑶跪了。他的双手伸出，死死地抱住梦瑶的美腿，满脸的哀求之色。一旁的水明月见状，眼角微微颤动。好个小杂役，每次遇到麻烦都用这招。梦瑶淡淡的瞥了他一眼：“你是不是个男人？”“是啊。”张小凡点了点头。“很好，既然是个男人，那就要说话算话，愿赌服输。”梦瑶唇角微扬，毫不客气地教训道。张小凡倒吸一口凉气，即使他再怎么不愿意，他也感觉这话好有道理。我就剩一条内裤了，当真要脱啊？张小凡捂着要害部位问道：“你害羞吗？”梦瑶笑问道：“有一点点。”张小凡重重的点头：“行吧，我也不难为你。不过你这最后一条内裤没脱，那就不算完成赌约。没有完成赌约，你说应该怎么办吧？”张小凡先前还松了一口气，但听到梦瑶这么一说，他心中又是一紧。现在还能怎么办？只能听天由命了。这一刻，张小凡真的是要后悔死了。喝酒就喝酒，打什么赌呢？现在内裤都要输光光。这次教训让张小凡牢牢记在了心里。看着梦瑶，只能恭敬地说道：“梦瑶仙子，为了保住这条内裤，我什么都答应你。你有要求尽管提。”梦瑶略一思索，美眸朝着被张小凡丢在一旁的破斧头看了一眼，这才装作毫不在意的指着斧头说道：“你若真想保住你那条内裤，就用这把斧头做交换吧。斧头给我，内裤就不用脱了，我也算你赌约完成。”梦瑶仙子，此话当真？张小凡脸色一喜，就一把破斧头而已，在张小凡看来根本没什么用。能保住一条内裤，那是血赚不亏啊！见张小凡有些不确信，梦瑶指着旁边的水明月，对着张小凡说道：“有明月，可有你的女帝大人在一旁看着，你还怕我耍赖不成？”闻言，张小凡当即反应了过来。这瑶光圣地之中，女帝最大，有她在一旁看着，张小凡认为梦瑶一定不会耍赖的。于是他连忙拿起斧头，将其递到梦瑶的小手之中。水明月站在一旁，并未多言。完成赌约，张小凡跑到远处，捡起刚才被他丢得满地都是的衣物，将其套在身上后，心中这才平静了几分。转身看着水明月和梦瑶两个美人站在一起，相当赏心悦目。感受到张小凡的目光，水明月冷着脸，呵斥道：“看什么看？深更半夜的不回杂役风，却跑到这里鬼哭狼嚎，赶紧给本尊滚回去！”张小凡被水明月忽然的呵斥，差点吓懵了。他也不敢多言，走到一旁，将醉倒在地的汤雪兰扛到肩上，拍拍屁股，直接跑路。这妞是吃了什么味的炸药啊？这么凶！深更半夜的，他自己不也跑到这里来了吗？还说我，真是又凶又不讲道理。张小凡离去之时，心声也是传到了水明月的耳朵之中。听到这么几句话。水明月也是气不打一出来，美眸狠狠地瞪着张小凡离去的背影。这家伙皮痒痒了，待会回去定是要好好收拾一下他。心中打着这么个主意，水明月心情略有转好。
，目光从张小凡身上收回，扭头看着一旁的孟瑶：“孟瑶前辈，你不是说你受到重创，要沉睡很久吗？”水明月好奇地问道。水明月以前在修成大地之境不久后，便来到了瑶光圣地深处之中，也是因此认识了孟瑶。孟瑶的身份乃瑶光古树之灵，本身的实力非常强横。水明月初次遇到他，误将他认成了什么邪物，还对他大打出手打了一场。不过两招下去。孟瑶就将刚修成大地之境的水明月给制服，这也让水明月有好长时间都陷入了自我怀疑之中。所以，他以往的时候不是在闭关，就是在闭关的路上，就是想着要超越孟瑶。后来有一次，水明月感觉修为精进了几分，所以又跑去上门挑战，结果被孟瑶如打小屁孩一般，狠狠地教育了一番。水明月心中自然是非常不服，闭关三个月，感觉修为又精进了不少，所以又跑过去，欲要将孟瑶击败，一雪前耻。结果可想而知，孟瑶将其拎起来，打完屁股，直接丢了出去。那时的孟瑶也是有伤在身。为了不让水明月继续跑过来打扰他恢复，孟瑶干脆直接没入古树之中，陷入了沉睡。听到水明月的问话，孟瑶拿着张小凡递到手中的斧头，在他面前晃了晃，说道：“我也想继续沉睡下去啊，可是这东西砍断我那么多枝丫，我哪能睡得着？”听到孟瑶这么说，水明月也是眼角微颤。他回想起自己的房间，全是用瑶光古树制作的木板修建，这才有点恍然大悟的感觉。那日，他让张小凡新增加一间房间出来，当时他就在好奇，怎么会有瑶光古树的气息？但因为种种原因，水明月也是没有深究。现在看来，就是那个时候将孟瑶从沉睡之中给唤醒了。想到此，水明月微微点了点头。孟瑶苏醒，他心中是非常高兴的。水明月乃是大地之境，他本以为世间再无敌手，结果被孟瑶血虐了几次后，他那颗无敌的心受到了严重的打击。所以在孟瑶沉睡期间，也是想着等他醒来要怎么击败他。毕竟是瑶光圣地第一人，水明月是非常高傲的，可老是被树林击败，此事让他心中非常不爽。孟瑶前辈，这么多年我实力又有精进，今日正好有时间，不如我们来过两招。水明月一脸期待地说道：“听到这话，孟瑶上下瞄了水明月一眼，没过一会，他的眼中就闪过一道金芒。明月啊，你修为的增长速度显然没有你身体发育的速度快啊！”孟瑶盯着水明月的胸脯，赞叹了一声。他记得以前的时候，水明月的身体明明还是一个小丫头那种，现在竟然这么有女人味了。哼！感受到孟瑶的目光，水明月美眸一亮，似乎找到了可骄傲的地方，羡慕吧？我这里永远是你无法比拟的，孟瑶前辈。今天我就告诉你，我身体发育的快，修为长得还要快，看招！这出其不意的一招，却是被孟瑶轻松挡下。此刻孟瑶也是有些不服：“你胸大了不起啊？就是了不起。”水明月挺起小胸脯，小女人味表露无疑。如果张小凡还在，肯定会大跌眼镜。小丫头片子，看来今天非要好好教训你一下。孟瑶乃是古树之灵，论辈分比之水明月要高了好几十个档次。毕竟瑶光圣地诞生之初，古树之根就已经深扎在了这片土地之上，所以水明月在孟瑶眼中不过是个小小丫头而已。而水明月面对孟瑶，起初的时候虽有那么一点误会。但打着打着，他发现孟瑶根本没有什么敌意，所以每次见到孟瑶，水明月虽然总想着要与其争个高低，但其实心中早就将她视作大姐姐一般的人物，原本的心性也展露无遗。在瑶光圣地之中，水明月见到其余任何人与其对话，他都是以本尊自称，但唯独与孟瑶交谈这两个字，他却是没有挂在嘴边，足以见得他心中是非常尊敬孟瑶的。夜空下，瑶光圣地深处，两个女神级人物打架，场面是相当精彩。可惜张小凡溜得快，错过了欣赏这精彩的一幕。此刻，他已经扛着汤雪兰回到了家中。陈哥，陈哥，醒醒，快醒醒！张小凡将汤雪兰放到椅子上晃了晃，但任凭他如何呼喊，汤雪兰也是没有回应。被张小凡强行灌了几口酒，本就不胜酒力的他，此刻已经醉成了一滩烂泥。见此，张小凡撸起袖子，大手抬起，想着给汤雪兰来两巴掌，让她清醒过来。但看着汤雪兰脸蛋红彤彤的样子，张小凡终究是没下得去手。怎么醉成这样了？不应该啊！嘀咕一声，张小凡也是抱着汤雪兰来到了属于自己的房间当中。将他往床上一丢，张小凡拍了拍手，转身出了房门。一路上狂奔，还扛着汤雪兰。此刻他也是热的一匹。来到小院，直接将衣服脱了丢到一旁，全身就剩个裤衩。一阵凉风吹来，他这才感觉凉快了不少。在圣地深处的时候，张小凡本来是想着把孟瑶给喝趴，所以他也是喝了不少酒。先前没觉得，现在吹着凉风，他也是感觉酒劲有些上头。不行了，不行了，酒量略有退步。张小凡晃了晃脑袋，到现在他也不明白，明明孟瑶喝了那么多酒，怎么会跟个没事人一样？喝酒喝不过一个女人，这要是传出去，还不知道被笑话成什么样子。张小凡决定，此事是万万不能与他人言说。吹着凉风，张小凡瞄了一眼许久没看的系统面板。叮，宿主今日部署1 2万九千八百步，宿主总部署9 5五万五千六百八十二六百九步，距离11小目标还剩4 4 3 1十一万七千三百步。每次看到这个破系统的面板，张小凡就有点操蛋的感觉。别人的小目标就是一个亿，这系统倒好，直接来十个亿，走了十几年。连个小目标都还没完成，哎，破垃圾废物狗系统，走了这么久，好歹给点甜头尝一尝啊！想我张小凡长得这么帅，怎么就摊上你这么个破计不计系统？难道我来这修仙世界的意义就是每天刷步数吗？破系统
真是气死个人！看这系统面板还差四百多万步，张小凡怨声连连。要是这系统能变成个人跑出来，他定是要上去将之暴揍一顿。即使打不过，那也要跟他拼了。毕竟张小凡以前在看小说的时候，那些穿越到修仙世界的人，哪一个不是狂拽酷帅掉炸天的存在？哪像他这样一个凡人，卑微的要死，每天活得心惊胆战，为了活命，动不动就要给大佬们下跪，上去抱大腿，哀求大佬放过。这特么的，张小凡早就不想这么干了。等老子完成十亿小目标。你个破系统，要是不给点好处，你看我不每天画圈圈诅咒你！张小凡恶狠狠地说道。系统好像听到张小凡的话，那面板也是闪烁了两下。下一刻，一行小字出现在了面板之中：“宿主，请不要无能狂怒，每日刷步数才是正途。”看到这行小字，张小凡当即掀桌：“你他丫的，我今天是治不了你了！”是的，系统面板缓缓出现两个小字，就是这短短两个字，把张小凡气得跳了起来。好你个破系统，你还敢顶嘴！张小凡撸起袖子，对着系统面板就打了一拳。但很显然，这根本没有什么卵用。在小院之中，张小凡被系统气得抓狂，那远处的几棵歪脖子树也是被他的模样吓得颤抖不休。主人今天这是怎么了？回来就发这么大脾气？莫非是被女朋友给甩了？你神经病啊！主人都单身多久了？他哪来女朋友？那个女的那么漂亮，难道不是他女朋友？几棵歪脖子树议论，远处张小凡的耳朵动了动，也是好奇的朝远处望去。先前张小凡被系统气得抓狂，迷糊之间却是听到那几棵歪脖子树的方向好像有声音响起。所以他也是将系统面板直接关闭，迈着步子朝着几棵歪脖子树走去。见到张小凡走过来，几棵歪脖子树皆是一番变化，掩去身上倒运，瞬息之间便乔装成了普通歪脖子树的模样。来到几棵树面前，张小凡东看看西瞧瞧，没有发现有什么人躲在这后面。醉了醉了，应该是出现幻听了。张小凡自言自语的说着，却是在此时解开了裤腰带，露出了那个大家伙。先前酒喝多了，这回也是尿意上头，张小凡便想着在这解决一下。那几棵歪脖子树见此，皆是欣喜连连，激动不已。水声哗哗，张小凡嘴里哼着小调，给每棵歪脖子树都浇灌了一下，畅快的释放完二斤黄酒，他才心满意足的提起裤子，拴紧裤腰带，朝着房间走去。等到张小凡关上房门，几棵歪脖子树这才疯狂吸收，那埋藏在土里的树根一个劲的狂涌，争抢着。主人好久没来咱们这了，我都快忘记啥滋味了。是啊是啊，快把这些圣水吸收，一滴也不能浪费了。几棵歪脖子树很快显露出了微弱的光芒，其中一棵树竟是长大了一圈。看着那棵树，其余的树都是羡慕不已。主人要是再来撒点圣水，大哥恐怕是要化形了，化作人形得到天道认可，这也太好了。对啊，日后还需大哥照拂。看着几名小弟一脸羡慕的表情，那最大的一棵歪脖子树也是有些得意。不过，身为他们的大哥，这棵歪脖子树也是严肃的训斥道：“休要得意忘形，我们能有今天，这全都是主人的功劳。你们要记住主人对咱们的恩惠。”闻言，几棵歪脖子树也是一脸恭敬的朝着张小凡的木屋看去。张小凡回到屋中，根本不知道自己随便大开方便之门，会让几棵歪脖子树感激。此刻，他打开属于自己的房间，一眼就看到躺在地板之上的汤雪兰。先前张小凡将他丢到床上，也没多管。现在看到他躺在了地上，张小凡也是捂了捂额头。从床上摔到地板上，这其实也不怪汤雪兰，实在是张小凡这张床太小了，喝醉了翻个身，一个不注意掉到地板上，是件很正常的事情。上去将软的像瘫烂泥的汤雪兰扶到床上，脱鞋子、松裤腰带、脱裤子，裤子一脱，里面竟然还穿着一条白白的小短裤。张小凡瞄了一眼。他发现自己的陈哥那两条白花花的腿十分晃眼睛，艰难的收回目光。张小凡心中狂跳，他刚才竟然有种想上去摸一摸的冲动。我特么，怎么跟个变态一样？一个大男人的腿有什么好摸的？张小凡也是晃了晃脑袋，他以为是酒精上头，所以才会诞生这种荒唐的想法。也不多想，伸手将其外套也扒下。外门弟子的服饰，那外套就是一个宽松的袍子，将其扒拉下来，直接往远处一丢。陈哥，睡进去一点。一边说，一边将汤雪兰的身体往里面推。张小凡也是一屁股坐到床上，开始宽衣解带，直到脱到只剩一条内裤。窗外吹来一阵凉风，让他也是感觉冷飕飕的。这风吹的，估计是要下雨啊。遥光圣地之中很少有雨天，所以下雨也是很难得的事情。轰！天空响起一声雷鸣，吓得张小凡赶紧将窗户关上。这又是刮风，又是打雷的，下雨也是铁定的事。张小凡以往的时候还不信邪，认为刮风打雷不过是上天在唬人。直到有一次被淋成了落汤鸡，他才对刮风打雷之后必有大雨的事情深信不疑，将窗户关上锁死。又跑去将房门给关上锁死，他这才冲进了被窝，将被子一盖，欲要美滋滋的睡上那么一觉。轰！眼睛一闭，又是一声雷鸣。张小凡不管，欲要平静心神，养精蓄锐。可下一秒，忽觉得身子一紧，被窝之中，汤雪兰却是将张小凡死死抱住。陈哥，你醉昏头了，抱着我干啥？张小凡推了推，没推开，直接放弃了。对一个醉成这样的人，是什么招都没用。毕竟喝醉了的人，他们都是下意识的举动而已。遥光圣地深处之中，梦瑶扛着水明月的身体。先前两人战斗，水明月手段尽出，可打在梦瑶身上，犹如打在海绵上一般，根本使不上劲。
。水明月的每一拳，若是轰击到别人身上，那一定是轰鸣声阵阵，动不动就要出现几个深坑才对。可是梦瑶那看似随手挡下，却是并没有发出任何声响，甚至水明月让其身体移动一下都做不到。梦瑶强悍的一体与水明月战斗，不过是想试试他到底有多少长进而已。试了几招，感觉水明月在他沉睡期间实力还是增强了不少。甚至还不知从哪里融合了远古凤凰的血脉，梦瑶也是满意的点了点头。接了水明月几招，梦瑶反手两三下将其打晕了过去。即使是大帝，在梦瑶这样的强者面前，也根本是不堪一击。梦瑶将水明月击晕时所爆发出来的力量之强，虽然只是刹那间的一瞬，但这也让那处在无尽天幕外、那属于众仙国度的强者有所察觉。那强横的力量又出现了，是那日面老夫分身的气息。可恶，只能推测出大概的方位。速去命令下界的势力，派人前往东方查探。每一个宗门，每一个。部分正邪必须要给老夫查清楚。古老洞府中，那位被梦瑶随手毁灭分身的老者怒吼，无数道人影接到命令，火急火燎的飞了出去。而梦瑶此时正扛着昏迷的水明月往杂役峰飞去，他并不知道刚才爆发的力量已经惊动了天幕之外那无比恐怖的强者。天空雷声滚滚，小雨点也是急促的落下。来到杂役峰上空，梦瑶也是四处瞄了一眼，远远的就看到张小凡的屋子，扛着水明月降落到屋顶。梦瑶意味深长的看了一眼远处的几棵歪脖子树，只是扫了一眼，他也懒得理会。飞到张小凡房间的窗户边，抬手敲了敲，窗户外面响起的动静可把张小凡吓坏了。他试探地问道：“谁啊？”良久没有回应。轰！恰在此时，又是一声雷鸣，那窗外亮起一道白光，却是映出了一个人影。卧槽！张小凡睁大了眼睛，抓着一旁汤雪兰的小肩膀晃了晃：“陈哥，陈哥，你快醒醒！外门好像有鬼。”摇晃了半天，汤雪兰也是没睁开眼睛。这可把张小凡急坏了。深更半夜的，窗户传来声响，电闪雷鸣之间，还有人影晃动。这不是鬼是什么？张小凡害怕的一匹，他发誓，他来到修仙世界没做过什么亏心事。如今有鬼找上门，张小凡也是将一旁的汤雪兰死死抱住。哗啦啦，外面响起雨声，声音逐渐变大，一道闪电亮起，那影子竟然还在。咕噜，咽了口口水，想着这是修仙界，现在又在瑶光圣地之中，妖魔鬼怪应该不可能跑这里来找死才对，指不定就是有什么人在外边装神弄鬼。深吸一口气，张小凡也是大着胆子打开了窗户，刚一打开，一张绝美的俏脸就出现在张小凡面前。这张脸，张小凡自然是熟悉的一撇。哎呦，吓死个人了！女帝大人，你这是在玩哪一出啊？张小凡拍了拍胸口，眼睛朝着水明月瞄去，却发现他低着头，闭着眼睛，一副晕过去的模样。你的女帝大人刚才喝酒喝晕了，你处理一下。梦瑶忽然从水明月的背后走出，一边说话，一边将水明月给丢到了张小凡床上。张小凡本来就紧张的不得了，梦瑶这忽然出现，把他吓得魂都飞了出去。好长时间没回过神来，直到一阵凉风将雨点吹到脸上，张小凡这才回过了神。吓人，实在是太吓人了。本来张小凡就觉得窗户外面有鬼，借助酒劲才打开的窗户，见到是水明月，他瞬间松了口气。可这口气还没松完，那背后忽然就出现梦瑶的身影，这么一下，差点把他吓得背过气，连尖叫都没来得及。张小凡看着外面，梦瑶的身影已经消失得无影无踪，雨也是越下越大，渐渐形成了雨幕。慌忙关上窗户，将之牢牢锁死。张小凡这才松了口气，借着窗户上传来的微弱光芒，点了一盏油灯，灯光映在床上的水明月身上，只是看一眼。张小凡就觉得水明月漂亮极了。刚才梦瑶说水明月喝醉了才晕了过去，张小凡连忙凑上去闻了闻，来到水明月旁边，深吸一口气，嗯，真香。张小凡忍不住发出感叹，却是在下一刻回过了神来。不对啊，没有酒味啊，真是喝醉了。自顾自的说着，张小凡也是眉头微皱，眼睛朝着水明月望去，却在此时发现他的眉头动了两下，下一秒眼皮轻轻抬起，水明月的美眸眨了两下，目光从开始的迷茫到后来的凶狠。只用时短短一秒，他蹭的一下从张小凡的床上坐起，目光死死地盯着只穿一条内裤的张小凡。你想对本尊做什么？瞪着眼睛，水明月的小手捏得咯咯直响。若非他及时醒来，恐怕非被这狗东西占了便宜不可。张小凡慌忙指了指窗外，说道：“我刚才在睡觉，梦瑶仙子跑过来把你丢到我床上，她让我处理一下。”听到这话，水明月也是回想起了在圣地深处的一幕幕，摸了摸后脑勺，他到现在都还觉得有点痛，捂着后脑勺也难得去细想，起身离开了张小凡的床。目光瞥向床上，水明月这才发现，那床上竟然还有个大活人。他是谁？汤臣，我陈哥。张小凡答道。啥？水明月一脸诧异，他上下打量了汤雪兰一眼，以他的目光，很确信他明明是个女人。而张小凡叫他陈哥，本尊难道是看错了？水明月低喃一声，目光不由自主的在汤雪兰身上狠狠刮了几眼。这个叫汤臣的，你确定他是男人？水明月问道。听到问话，张小凡也是笑了笑，说道：“女帝大人。”你也觉得他很娘吧？我跟你说，我遇到他也是这么觉得的。水明月摸着下巴，面露沉思之色。女帝大人，或许你还不知道，有一种男人，他表面上看起来是个女的，其实就是个男的。这种人要是去男扮女装
，我家乡就称之为女装大佬。嘿嘿，说的就是我陈哥。”张小凡解释道：“女装大佬。”听着这话，水明月面带狐疑的点了点头，感受着后脑勺传来的疼痛，他也没多管，摆了摆手，便出了张小凡的屋子，回到了自己的房间之中。等到水明月离去，张小凡这才松了口气，关上房门。张小凡也是提了提内裤。他刚才被水明月吓得不轻，实在是他非常怕水明月误会他对他有什么非分之想。还好有条内裤还挂在身上，要不然张小凡感觉水明月刚才坐起来就要一巴掌拍死他。打了个哆嗦，张小凡躺进了被窝。有汤雪兰在被窝里睡着，所以张小凡钻进去，感觉被窝里热乎乎的，舒服的一匹。张小凡沉沉睡去，半夜雷声阵阵，也是没有吵醒他的梦乡。他的床本来就小，睡上去和汤雪兰挤在一起，也是显得非常拥挤。轰！又是一声惊雷，汤雪兰的眉头颤动了一下。眼皮也是缓缓抬了起来，他感觉脑子里迷迷糊糊，浑身也是有点热，翻了个身，恍惚之间看到一个男人的面容，酒精让他一阵头昏脑胀，他以为是出现了什么幻觉，可是越看越觉得不对，越看越觉得面前的男人好像有点真实，揉了揉眼睛，此时是深夜，先前被张小凡点燃的油灯还未熄灭，摇曳着灯火，借着微弱的光芒，汤雪兰凑上去认真瞄了一眼，旁边的男子五官分明，睡得正香，正是张小凡，死，倒吸一口凉气。汤雪兰差点尖叫了出来，她慌忙捂嘴，小心脏砰砰乱跳。外面的雨声淅淅沥沥，时不时传来的一道雷声震得汤雪兰脖子一缩，慌忙缩进被窝。汤雪兰心中默念：“做梦，我一定是在做梦，肯定是醉了。”一番自我催眠之下，汤雪兰也是裹紧被子，借着涌上头的酒劲沉沉睡去。修仙界下雨不会出现雷声大，雨点小这种情况，一般而言，只要是下雨，特别是圣地之中下雨，那是雷声大，雨也大，天上如泼洪水一般哗啦啦的下。先前的时候，那雨声还有些淅淅沥沥。但到了后面，雨水击打地面发出的声音却是逐渐让人感到恐惧。这并不是什么夸张的事情，在这修仙界，特别是圣地之中，很多人都是习以为常。别以为这雨下的大，那些修仙之人就要躲，其实不然。有些修仙者专门挑这个时间段，欲要好好磨练自己的意志。而瑶光圣地剑峰之上，就有两个人影，如同木头桩一般杵在大地之上。两人手持长剑，皆是站得笔直。叶兄，瞧你那畏畏缩缩的模样，我奉劝你还是回去吧。凡兄，别光嘴硬，你的手在颤抖什么？是在害怕吗？狂风暴雨实在太猛烈，让两人的声音都显得非常微弱。两人明明相隔不远，说话之时却是扯着嗓门大喊。即使如此，那声音也只是勉强能传入到对方的耳朵之中。这两个人正是张小凡收的两个徒弟叶问天和林不凡。今日白天的时候，两人参加大比，由于被分配到真传弟子的比斗之中，两人和对手战斗之时，皆是感觉有些吃力。毕竟瑶光圣地的真传弟子最低修为都是元婴境，最强者乃是分神境，而两人不过是才踏入元婴境不久而已。今日两人的对手非常巧合的遇到了两名元婴境后期大圆满修士，比斗之时，两人虽然皆是胜过对方，但也只是险胜而已。若不是两人的剑法精妙绝伦，他们相信绝不会赢得胜利。面对境界上的巨大差距，短时间内两人也是没有想到什么好的办法来弥补。而入夜之时下起的雨，却是让两人目露金光，欲要借助这场暴雨来磨练自己的道心，以此来达到实力的提升，甚至是小突破。这样的行为虽然能磨练道心，但危险系数太大，很多弟子都是不敢轻易尝试。之所以说这样很危险。并不是因为那狂风暴雨，而是因为那滚滚雷声和那天空时不时亮起的闪电。雷霆和闪电本身就带着天威，而修仙世界那其上的威力相当恐怖。若是一道闪电劈下来，轻易击碎一座山峰也是有可能的。而这样的威力，若是一个不小心劈在了人身上，即使是修仙之人，那也是会身受重伤。若是实力低微一点，说不定就是个生死道消的下场。这些雷霆比之渡劫之时的雷霆威力，那也是旗鼓相当的存在。叶问天和林不凡楚在剑峰最顶端。手持长剑，两人皆是感觉头皮发麻。那狂风吹动着雨水打在两人脸上，他们只觉得好似被无数根银针刺在皮肤之上，疼痛不已。而那天空之上，时不时响起的雷声和飘过的闪电，让他们胆寒畏惧。但即使如此，两人却也是硬着头皮，未曾离开原地半步。如此场景，若是被他们的师傅张小凡看到，定是会在心中大骂两人傻逼。电闪雷鸣，站在高处，手里还拿着长剑，这不是嫌命长了是什么？还磨练道心，真是嫌死的不够快。那闪电定是要往两人身上劈，以让两人知道什么叫厉害。果然，没过多久，天空之上的雷霆慢慢转移到了剑峰上空。那犹如白色巨龙一般的闪电劈下，远远的劈在了一团巨石之上。巨石只是眨眼只见，便在叶问天和林不凡两人惊骇的眼中化作了齑粉。如此恐怖的一幕，两人即使道心再怎么坚定，此刻也是有些退意。叶兄，你刚才怕了？林兄，你还有脸说我？叶问天和林不凡两人互喊着，欲要让对方先生出退意，也好让自己胜过对方。虽然两人现在双腿都在打摆子，但嘴上功夫也是相当硬。轰！又是一道雷声响起，夜色瞬间亮如白昼。下一刻，数道巨大的闪电朝着剑峰劈下，轰隆隆！那闪电好似有意识一般，化作描边大师，硬是擦着叶问天和林不凡身体落下。
，将两人脚下的泥土劈得焦黑一片。两人皆是倒吸一口凉气，手中的长剑也是握不住，落到了地上。刚才那一刻，若是那闪电再劈歪一点点，两人觉得定是要落得个魂飞魄散的下场。叶兄，这道心不磨练也罢。林兄此言有理。说着，两人连忙捡起地上的长剑，拍拍屁股就要开溜。却在这时，远远的飞来一位翠绿色长发女子，她手持一把破斧头，缓缓地落入了剑锋顶端。她所在的位置，也正好是叶问天和林不凡想要离去的位置。还未走远的两人，皆是目露惊骇的扭头望去。两人找了个相对低一点的地方，仰头望着那个处在山峰顶端的女人。叶兄，又有个不怕死的上去磨练道心。林兄，我们在这看看他的表现如何。两人抬头望去，那女子手持一把破斧头，那斧头让叶问天和林不凡有点熟悉的感觉。但在这种情况下，一时之间，两人也是想不起到底是在哪里见过。只见女子高举斧头，一道强悍无敌的道韵从她的身上散发出来。下一刻，那斧头之上好像有什么东西苏醒一般。爆发出了阵阵金色光芒，金光出现的那一刻，虚空之上，数道密密麻麻的闪电旋转汇聚，化作更加巨大的银白色电龙。叶问天和林不凡躲在下方瑟瑟发抖，实在是那上空所爆发出来的气息太过恐怖。即使两人达到元婴境，但他们也感觉在那样的雷电之下，根本就如同蝼蚁一般。两人的目光瞥向那手举斧头的女子，却没有从她的脸上看到哪怕一丁点畏惧之色，相反，她的脸上竟然还透着一丝丝喜色。叶兄，那人是被吓疯了吧？林兄，依我之见。那人不仅是被吓疯了，更是被吓傻了。叶问天和林不凡正说着话，却是见到那虚空之上酝酿已久的巨大闪电直劈而下。那银白色闪电化作的巨龙，其目标正是那傲立在剑锋顶端、手持破斧头的女子。不，准确的说，是那女子手中金光爆闪的破斧头。瑶光圣地之中，剑锋乃是最高的山峰，深夜下雨，又是电闪雷鸣，那剑锋顶端却是站着一个高举斧头的女子。此人正是梦瑶，她手中的斧头正是先前从张小凡手中拿过来的那把破斧头。这斧头之上有数道残破的缺口，梦瑶今日就是要借助天空之中那携带着恐怖天威的雷霆来重新锻造修复这把斧头。此时斧头之上金光爆闪，那光芒之中好似有一条金色巨龙的虚影。先前梦瑶将自身力量强行注入到了斧头之中，让这把斧头勉强恢复了一些力量。看着那金光之中的巨龙虚影，梦瑶也是面带惊喜。张小凡拿着这把破斧头斩断他的枝丫时，他就感受到了降龙的气息，猜测这可能是降龙手斧。而现在见到那巨龙虚影。他更加确信手中的斧头一定是降龙手斧，是那位大人的本命之器。天上上雷电携带着恐怖的天威，朝着梦瑶手中的降龙手斧直劈而下。顷刻之间，剑锋顶端轰鸣声阵阵，银白色光芒夹杂着一道道金光，照亮了整个剑锋上空。梦瑶手持降龙手斧，那拥有天威的恐怖闪电根本伤不了他分毫。降龙手斧在他的力量加持下，那原本沉睡的巨龙虚影，在受到银白色电流轰击的那一刻，缓缓抬起了龙眼。轰！虚空颤抖，那落下的恐怖雷霆瞬间被斧头吸收。在这一刻，那斧头上道道残破的缺口和裂痕却是逐渐开始慢慢减少，裂痕减少了一条，那缺口也是减少了一道。吸收天威，吞噬雷电，斧头原本朴实无华的外表，现在竟然透着微弱的红色。那斧柄呈红色，带着一丝丝血色之气；斧刃呈银白色，演化出道道锋利之气。那斧背呈金色，幻化出一股庞大的祥瑞气息。如此一样，只是发生在瞬息之间，雷霆消散之时，那斧头便回到了原本破旧的模样。而唯一不同的是，其上的缺口和裂痕。已经减少八十一次铸金龙，看来降龙想要完全恢复还需要很长时间啊！拿着降龙手斧，梦瑶低喃一声，目光盯着手中的斧头，一时间静立在原地。将其从张小凡那拿过来，他自然不是想要占有，能早一日修复，便对降龙手斧多一分好处。远处，叶问天和林不凡二人看到梦瑶承受那恐怖雷霆的一击，竟然还不倒下，两人皆是被这一幕吓得一屁股坐到了地上。一个女人面对天威，面对那恐怖雷霆，浑然不惧，手持斧头，正面硬刚那恐怖的一击。亲眼见到这一幕，叶问天和林不凡皆是有种在做梦的感觉。先前他们面对那小小的雷霆，就吓得拍拍屁股狼狈逃跑。现在和梦瑶这么一比之下，两人心中羞愧难当。若是没有见到这一幕，两人心中还好受一点，毕竟那可是携带天威的恐怖雷霆，哪个修士能不惧？而现在他们看到了一个女人，就是根本不惧天威，根本不怕那什么雷霆。在如此强者面前，叶问天和林不凡感觉到了卑微与渺小。圣地之中竟然有这样强者，以前我从未见过。这也不是什么值得惊讶的事情，毕竟我们的师傅，那也是强悍无敌的存在。两人说着，互相对视了一眼，从对方的眼睛之中看到了浓浓的惊讶之色。今日两人本来是打算来磨练道心，可是却被那恐怖雷霆吓退，生出惧意。这样的情况，他们心中自然也明白，他们的道心还不够坚定。如此情况，日后恐怕难以踏上那仙路之巅。而看到梦瑶锻造降龙手斧时所爆发出来的那种无敌道韵，两人心中最后的一丝侥幸心理也是被瞬间湮灭。周围的人都说我是天才。可我连磨练道心这样的事情都没有做到，简直是辱了天才的名声。林不凡自言自语地说了句话
，便丢下长剑，一脸失落的走了。叶问天也是长呼一口气，什么天才，不过是强者面前的蝼蚁而已。哎，两人做不到的事情，却是被梦瑶做到了，这让两人心中非常难受。尽管梦瑶所爆发的气息非常强大，但叶问天和林不凡二人并不是失落与他境界上的差距，而是悔恨着面对那恐怖天威，心生胆怯逃跑的行为。如此一比较之下，两人瞬间感觉今后的人生已经毫无意义。累了，他们感觉累了，苦修数十载，得到天才之名。两人虽然没有表露出什么，但心中还是有那么一点小高傲的。但现在磨练道心这一关都过不了，日后如何才能问鼎巅峰？两人心神复杂，脸上透着失落之色离去。剑峰之上只留下他们手中的长剑，接受着风雨的洗礼。梦瑶站在剑峰顶端，仰望着上空，那急速落下的雨点仿佛有意识一般，不敢落在他的身上。先前他注入力量，帮助残破的降龙首府吸收了天威和雷电，此刻那虚空之上数道雷电汇聚，却是许久都没有落下。良久，乌云翻滚之间。空中那些些密密麻麻的闪电，竟是直接离开了剑峰。见此，梦瑶直追而上，怒道：“你们在怕什么？赶紧给我劈下来！”听到梦瑶这么一吼，那些银白色雷电仿佛有意识一般，竟是加快速度飞远。梦瑶眉头微皱，也是停了下来，拿着手中的降龙首斧看了一眼，忍不住叹了口气：“哎，看来还得下次找机会了。”拿着降龙首斧，朝着瑶光圣地深处飞去。最后，梦瑶的身体没入古树之中，降龙首斧也是静静地摆放在那树枝之上。一场大雨，来得快，下得忙。天亮之时。雨停，空气也新鲜了不少。一缕光芒透过窗户，落在张小凡的房间当中。小床上，被窝里暖烘烘的。张小凡闭着眼睛，享受了好一会，也是不愿意睁开双眼。但想着今天瑶光圣地的大比还要继续，身为杂役弟子的他，自然是还有各种事情要忙活。揉了揉眼睛，最后也是极不情愿的睁开。眼睛睁开的那一刻，映入眼帘的是汤雪兰那略有几分俊俏的五官。他闭着眼睛，呼吸平稳，一呼一吸之间，竟让一旁的张小凡感觉他有些可爱。正在张小凡打量之时，汤雪兰眉头微动。他伸出小手揉了揉双眼，接着眼皮缓缓抬起。汤雪兰的眼睛眨了眨，瞳孔逐渐放大。啊！一声惊叫，震耳欲聋。脚丫子抬起一脚，将张小凡踢下了床，将被子扒拉过来，死死的裹住身体。汤雪兰这才对着张小凡惊叫道：“你，你怎么和我睡在一起？陈哥，你喝酒忘事啊？”张小凡将昨天发生的事情详详细细的说了一遍，说的唾沫横飞。大清早刚醒就被一脚踢下床，张小凡心里也是有些不爽，但想着汤雪兰应该是喝酒忘事，也是没怎么计较。床上的汤雪兰听到事情的详细经过，脑海里也是回想起了一些片段，目光朝着张小凡一去，本来是带着几分歉意的，可是看到张小凡只穿一条内裤之后，却是带着一丝惊慌。你，你没对我做什么吧？汤雪兰小心脏砰砰乱跳，将被子又裹紧了几分。昨晚他醉倒之后，所发生的事情，他是一点印象也没有，到现在他脑袋还有点头疼，脑海之中只模模糊糊有那么一点画面片段。而看到张小凡只穿着一条内裤，联想到自己和他还睡了一整晚，这让汤雪兰忍不住想入非非，越想心中就越忐忑。他感觉自己的清白不保，听到汤雪兰的问话，张小凡眉头一皱，说道：“陈哥，你一个大男人，我能对你做什么？我又没有什么特殊爱好，你这也真是的。”张小凡这么一说，汤雪兰长松一口气，可这口气还没松完，就听张小凡继续道：“昨天我就帮你脱了鞋子，脱了裤子，脱了衣服，推到床上。”汤雪兰这才注意到自己的外衣和裤子已经不在身上，拍拍小胸脯，谢天谢地，还好穿着一条小短裤，不然清白就不保了。正在这么想着，听到张小凡的话，没了下文。汤雪兰慌忙道。你说推倒床上，然后呢？然后，然后还能干吗？张小凡一脸疑惑，摇了摇头，也不再理会，自顾自地穿起了衣物。一个大男人磨磨唧唧的，自己难不成还能对他有什么企图不成？陈哥，别发愣了，赶紧起来！你今天应该还有比赛啊，再不起来要迟到了。哦，汤雪兰点点头，却是不敢动作。被一个杂役弟子灌醉，然后和他睡了一晚。身为一个女人，汤雪兰此刻也是觉得脸颊有些发烫。荒唐的事，都睡了一晚上了，张小凡还没发现她是女人的事实。这让汤雪兰不得不陷入自我怀疑中。可那个小凡弟弟啊，你觉得我应该不怎么言问吧？汤雪兰试探性的问了一句，欲要从张小凡的回答之中找回一点身为女人的自信。正在穿着裤子的张小凡听到汤雪兰这么问，也是脸上带笑道：“陈哥说什么呢？你昨天不是还上去和梦瑶仙子套近乎吗？那种颜值的女人你都敢上，所以你爷们的很。以后莫要觉得自己娘，在我眼中你是最爷们的。”张小凡这么说，本来是想鼓励一下的，毕竟一个不爷们的男人想要让他变得爷们，也不是一件容易的事情。必须得多鼓励，多激励，长此以往也是能起着一定的效果。穿好衣物，张小凡瞄了一眼床上的汤雪兰，发现她的脸上竟然带着几分失落，莫名其妙，当真是莫名其妙。张小凡皱了皱眉头，刚才的鼓励难道是没起作用？这么一想，张小凡来到床边，问道：“陈哥，你到底什么情况？”“啊，哦，没什么情况，你出去吧，我待会就出来。”汤雪兰有些魂不附体，心情差到了极点。等到张小凡离去，汤雪兰将被子一掀。低头打量了一下自己的身体，哪里爷们了？哪里爷们了？看着自己白花花的大腿和那盈盈一握的小腰，皮肤那也是水水嫩嫩的。汤雪兰想不明白自己到底是哪里爷们了。
。走到远处的镜子前，他探着头照了照，五官也是精致，眉眼也是神采奕奕。我这模样很男人吗？自顾自的问。汤雪兰直接否定，美眸看了一眼自己的头发，看了片刻，汤雪兰忽然拍了拍脑门，哦，一定是头发太短，所以才显得非常男人。这么一想，他有种恍然大悟的感觉。汤雪兰的头发短短的，比张小凡的头发还要短，之所以会剪成这样。其实是汤雪兰在很小的时候跟着他的哥哥和一群小男孩鬼混，久而久之就特别喜欢留短头发，这样又方便又凉快，他觉得很不错。像那些长发飘飘的女人，汤雪兰就觉得那头发虽然好看，但很是麻烦。所以即使长大了，拜入瑶光圣地之中，他也是将头发剪得跟个男人一样，甚至比男人的头发还要短。头发一短，加上他略有几分英俊的五官，再加上他胸脯平平，很多人都是误将他当成男人。张小凡还真不算是头一个。陈哥，搞快点啊，我等的花都谢了。正在汤雪兰照着镜子，细细打量自己的身体时，张小凡推开门，一边说着，一边走进了房间之中。见到张小凡进来，汤雪兰一脸慌张的拿过外套挡在身体面前，说道：“你出去，再等我一会。”闻言，张小凡一脸鄙夷。他刚才推门进来，一眼就看到汤雪兰在照镜子，那模样好似在欣赏着身体，磨磨唧唧跟个女人一样。就算了，现在张小凡发现自己的陈哥竟然还有点自恋。陈哥的一身坏毛病，张小凡在这一刻也是打定主意要帮他改一改。一想到此，张小凡直接走上前，在汤雪兰惊骇的目光中，张小凡直接伸手夺过了他手中的外套。陈哥，你可是修仙之人，以后做事就别磨磨唧唧，跟个女人一样。一边说着，一边将外套给汤雪兰穿上，动作相当迅速且干净利落。做完这些，张小凡直接拿起了汤雪兰的裤子。停！汤雪兰吓了一跳，慌忙出声：“我自己来。”说着，一把夺过张小凡手中的裤子，以迅雷不及掩耳之势穿上，将裤腰带死死勒紧。见此，张小凡满意的点了点头，说道。陈哥，这就对了嘛！墨迹的毛病以后也一定记得改一改。汤雪兰微微点头，脸上升起一抹羞红。看着汤雪兰脸上的羞红之色，张小凡也是笑了笑。一个大男人还害羞成这副样子，张小凡真不知道该说些什么好。出了小房间，刚关上门，张小凡扭头就看到了刚刚打开房门的水明月。两人的房间相隔不远，张小凡房间之中的吵闹声自然是被水明月给听得一清二楚。昨夜被梦瑶拍晕送到张小凡房间，水明月当时没有怎么在意，回到自己的房间后才回过神来，还好是醒得快。不然，指不定张小凡这个色狼要干什么。水明月可是记得他有偷窥洗澡的前科，所以现在见到张小凡，他也是狠狠地瞪了他一眼。见到水明月大清早的就露出如此凶神恶煞的目光，张小凡也是打个冷战。这妞看我的眼神不对啊！我这刚出门，好像也没得罪他。难道是刚才的声音太大，吵到他了？应该有可能。不过一个修仙的，不至于我和陈哥说话的声音大声了点，就生这么大气吧？这妞肯定是心胸狭隘，心中冒出了诸多想法。张小凡也是越想越偏。水明月牙齿咬紧，脸上倒是没有露出什么表情，可那拳头那是捏了又捏。以前张小凡将水明月脑补成蛮不讲理的恶毒妞，现在又扣上一顶心胸狭隘的破帽子。水明月心中那个气啊，在一个杂役弟子心中竟是如此形象，他内心当真有点不平衡。身为瑶光圣地的女帝，水明月其实非常注意自己的形象的，毕竟瑶光圣地那么多弟子，若是她身为女帝的形象都不好，那肯定是会影响整个圣地的形象。这样的事情可是很严重的，会影响很多人对瑶光圣地的看法。圣地。应该是得到世人夸赞的存在，所以为了成为一个被世人传颂的美丽女帝，水明月很早就开始注意自己在公众面前的言行。加上她迷人的外表，到了如今不只是瑶光圣地，很多圣地都传颂她是人美心善的美丽女帝。可到了张小凡这里，各种贬义形容词往她身上扣，水明月心中自然相当不爽。这个可恶的杂役弟子，大清早的在这胡言乱语，当真是扰乱本尊道心。心中这么想，水明月也是深吸一口，强行平静了心神。远处的张小凡虽然内心戏很多，但表面上却是装出了一副恭敬的模样。见到水明月的那一刻，他就带着笑脸朝着他走了过去。这妞可是女帝，得罪不起啊！女帝大人，早上好。张小凡笑呵呵的打招呼。身为一个杂役弟子，无论何时见到女帝，那也是要上去主动问好，这是规矩，同时也是对女帝的尊重。张小凡自然是很懂规矩，表情动作那都是很到位的。如果水明月不是听到了他心中的真实想法，就凭借张小凡笑脸相迎，还主动问好这一点，水明月就能断定他是一个非常合格、非常优秀的杂役弟子。可是现在。水明月只能给张小凡一个冰冷的眼神，在听到张小凡的心声和他嘴中所说的话后，水明月觉得张小凡满嘴谎话，是个非常不合格的杂役弟子，目光狠狠地扫过张小凡。水明月觉得应该要用点手段来将张小凡这个心口不一的坏毛病改一改。一念到此，水明月思绪飞转，下一秒便淡淡的说道：“你这家中应该有搓衣板吧？搓衣板，世俗之中常用的东西，瑶光圣地的杂役弟子家中也是常备一块。这玩意，张小凡自然是有的。”可他并不明白，水明月大清早的忽然问这个问题有什么深意。看着水明月那白白嫩嫩的小手，肯定是从来没干过什么粗活。况且拿搓衣板、洗衣服这种事情，只有凡人才会干。所以张小凡现在满脸疑惑，但感受到水明月冰冷的眼神，他也不敢多问什么，只能默默的点头。见此，水明月当即说道。
去把搓衣板找来。得到命令，张小凡不敢违抗，心中不明白水明月到底想要干嘛。很快，张小凡拿着一块搓衣板走上前，本是想递给水明月，却见水明伸手往远处的地上一指，说道：“把搓衣板放到那里，跪上去，没有本尊命令，不准起来。”女帝大人，我又犯事了。张小凡满脸不情愿。大清早的，莫名其妙被罚去跪搓衣板，这谁受得了？这落谁身上也受不了。这个女人指定是有点毛病，应该是更年期到了。不对，铁定是更年期到了。无故惩罚我，看我以后不好好宣扬一番。听到张小凡一连串的心声后，水明月嘴角微抽，他真的很想上去一巴掌把张小凡扇飞，可最后他还是忍住了，无故惩罚一名杂役弟子，这若是被他好好宣扬一番，指不定会被抹黑成什么样子。水明月本就很在乎自身形象，自然不会让张小凡找到什么借口去胡言乱语。他思绪飞转，美眸只是眨了眨，便心生一计：你以前不是给本尊说过你想休息吗？跪搓衣板也是在磨练你的心性，本尊观你心中始终有杂念，所以想以此来训练你一番，并不是你犯了什么事。听到这话，张小凡睁大了眼睛，脸上带着欣喜，误会了，误会了，原来女帝大人是这么个想法。那日我想修仙的事情，他竟然还记在心上，不愧是女帝。Y Y D S， 张小凡心中对水明月好一顿感激，毕竟事关自己的修仙大事，张小凡很上心的。他连忙拿着搓衣板跑到一旁跪了上去，动作相当迅速且利落干脆。这突然的变化让水明月都有点感叹，果然对凡人来说，修仙才是最大的诱惑。想着张小凡的心声，水明月其实还有点疑惑 ，Y Y D S 是什么个意思？这让水明月十分不解，但也没有去多问。杂役弟子的胡话，他自然是没什么兴趣的。忽悠了一下张小凡后，水明月便走出了大门，朝着瑶光圣地主峰行去。他离开后，汤雪兰也是在这时走了出来，其脸上还带着一丝羞红。见到张小凡在跪搓衣板，汤雪兰眼中闪过一丝诧异：“小凡弟弟，你这是？”张小凡连忙做了个虚声的手势，神采奕奕道：“嘘，女帝大人叫我这么做的。”他说：“这是在磨练我的心性。”汤雪兰皱了皱眉头，一脸不解：“小凡弟弟，你就是个凡人？”你需要磨练什么星星？再说了，跪搓衣板能磨练出什么星星？张小凡神情微愣，忽然感觉汤雪兰的话很有道理。也对，要是跪搓衣板就能修仙，那这也太简单了。还是赶快去比赛场地要紧，跪什么搓衣板？张小凡起身，随便一脚将搓衣板踢开，然后推开了大门，呼吸了一口新鲜空气，脸上露出了笑容。又是充满希望的一天，发出一声感叹，迈步来到小院之中。身后，汤雪兰也是忍不住伸了个懒腰，赞叹道：“空气真不错。”陈哥，我们出发。张小凡打了个前进的手势，欲要抬脚跑下山去。稍等，待我洗个脸。”汤雪兰说道。张小凡脚步一顿，一个踉跄，差点栽倒。一个大男人，那么爱干净干什么？你洗个锤子，赶紧走，要迟到了。一边说着，张小凡直接跑过去，抓起汤雪兰的小手。还在汤雪兰愣神之际，就拉着他跑下了杂役峰。张小凡实在是有点受不了汤雪兰这么墨迹。陈哥，我刚才说啥来着？让你改改这墨迹的坏习惯。你瞧你这个点了，还要洗脸，这很不男人，你知道吗？路上。张小凡还不忘教育几句。听到张小凡这么说，汤雪兰也是一脸诧异，好奇道：“男人早上出门都不洗脸吗？”“洗啊，但你也得看看时间啊。”说到这里，张小凡指了指那远处虚空之上御剑飞行的修士，说道：“瞧见那群踩着飞剑慌慌张张赶时间的人没？”“瞧见了。”汤雪兰呆呆的点了点头。“嗯，你可能不知道，那群人就是最会卡点的那几个。每次有什么大型活动，那几个踩着飞剑的家伙总是正好踩点。所以你明白我的意思吧？”汤雪兰揉了揉头。一脸懵逼，疑惑道：“啥意思啊？小凡弟弟，你说清楚一点，还啥意思？”张小凡被汤雪兰傻傻的模样逗笑了，指着那越飞越远的修士说道：“你看他们最会卡点的人都快到了，而我们还在这里，你说啥意思？”啊？汤雪兰摸了摸小下巴，思索一会，忽然眼睛睁大，一副恍然大悟的表情，轻声道：“我懂了，你是说我们要迟到了？”哎呦，我的陈哥，你可太聪明了！张小凡拍了拍手，拉起汤雪兰，一路狂奔。汤雪兰也是加快了脚步。却发现有些跟不上张小凡的步伐。等等，小凡弟弟，等等！汤雪兰跟不上张小凡的步伐，差点摔倒。他慌忙出声。等到张小凡停下来，这才说道：“反正都要迟到，不如走慢一点吧。”瑶光圣地举行大型活动，迟到者会被拉去执法殿接受惩罚。汤雪兰在拜入瑶光圣地之时，那给新弟子颁发的入门手册上也是写的明明白白，受点惩罚而已。汤雪兰也觉得根本不算什么。陈哥，你反正是去琼瑶峰，那里也近，你自个慢慢走吧，我可不奉陪了。张小凡放下汤雪兰的小手，下一刻直接撒丫子狂奔。身为杂役弟子，迟到所受的惩罚那可是相当严重的。他有一次就看到一名杂役弟子因为迟到被拉去执法殿打了十下屁股，那杂役弟子硬是躺床上半个月。如此恐怖的事情，张小凡自然是将之深深记在了脑海，所以他是万万不敢迟到。尽管瑶光主峰离着杂役峰很远，但在他一路狂奔之下，也是以一个惊人的速度向着瑶光主峰靠近。他因为太过着急，也没注意到自身速度的变化。但那虚空之上，踩着飞剑的几名修士看到他奔跑的速度后，皆是眼皮狂跳。那人怎么比我御剑飞行的速度还要快？要迟到了，就连杂役弟子都爆发出了如此潜力。
，看来他也是和我们一样，属于同道中人啊。是啊，想必那人也是奔着踩点到达赛场而去的吧？只是他那速度有点逆天了吧？汤雪兰站在原地，看着张小凡离去的背影，眼神之中透着几分惊叹，心中却是有些空落落的感觉。没有张小凡在旁边，汤雪兰忽然感觉好像少了一些什么，摇了摇头，心中也不再多想。迈着小步子，独自往琼瑶峰的方向行去。那边，张小凡一路火急火燎的往瑶光主峰跑去。他负责的可是清扫真传弟子的赛场。昨日有黄雄帮忙，但今天张小凡还是准备上去做个样子，打扫一下。毕竟，总让黄雄这样的大佬级人物出手，张小凡觉得那些真传弟子心中非得把他嫉妒死了不可。如此招人恨的事情，他光是想想都十分害怕。狂奔到主峰广场，此刻也是有很多人站在广场之中。由于昨夜刮风下雨，此刻广场之上也是洒落了不少树叶。张小凡也是喘了两口气。走到一旁，拿起扫把，决定好好打扫一下，打扫广场之上散落的树叶。这对于杂役弟子来说，也是家常便饭一样的事情。所以，张小凡的动作那也是相当熟练。清理出一块干净一点的地方，那树叶也是被张小凡扫成了一堆。张小凡满意的点了点头，欲要拿着扫把继续打扫时，远处却忽然吹来一道狂风，将那树叶吹得到处都是。这怪风真是没长眼睛。张小凡面露不爽，心情郁闷。哈哈哈哈！远处传来几道笑声。张小凡看去，发现那里正有几名真传弟子在看着他。而那为首一人正是王岩。哦豁，有人来找茬了！张小凡倒吸一口凉气，立马想到了上次抽号码牌时得罪了这家伙。先前的怪风不用想，都是王岩搞的鬼。这回他故意找茬，张小凡觉得接下来自己怕是要凉凉。先前王岩朝着那堆树叶吹了口气，那口气直接化作一道狂风，将树叶吹得漫天飞。等落到地上，先前那被张小凡清扫干净的区域也是眨眼之间便回了原样。真传弟子本就高傲，若是放在以往，定不会有人故意去找一个杂役弟子的麻烦。但前提是。那个杂役弟子没有遭惹到真传弟子身上，而张小凡上次抽号码牌的时候就得罪了王岩，这次王岩逮着机会，心中已经打定主意要好好惩治一番张小凡。所以不管张小凡去哪里打扫，只要把树叶扫成一堆，他就一口气将之吹得漫天飞。张小凡此刻心中愤怒的一匹，但脸上却是不敢表露出来。和一个真传弟子作对，他是万万不敢。虽然脸上没露出什么表情，但嘴上却是没有停下。哎呀，今天这怪风怎么和茅厕里的气味相同啊？张小凡抬起头，四处瞄了一眼，自顾自地说道。听到这话，远处的几名真传弟子皆是有些好奇的朝着王岩看去。这风可是从他嘴里吹出去的。那杂役弟子说和茅厕里的气味相同，岂不是说？想到这里，不少弟子看着王岩的眼神发生了变化。王岩也是嘴角一抽，表情逐渐从刚才的笑脸变成了一脸愤怒的模样。见到张小凡又打扫干净了一块区域，那树叶也是被扫成了一堆。他也是毫不犹豫，一口气吹出，将树叶吹得满天飞。张小凡见此，脸上露出一脸的恶心，捂着鼻子说道：“这怪风。”到底是哪里吹来的？怎么跟狗屎一样臭气熏天的？听到张小凡的话，不少弟子也是捂嘴偷笑，目光看着王岩，脸上皆是一脸怪异的表情。感受到众多弟子的目光，王岩也是坐不住了，蹭的一下站起，伸手指着张小凡怒道：“你干嘛？你在内涵谁呢？”王岩在还未拜入瑶光圣地之前，在世俗之中，那也是山中大哥级别的人物。他爸乃是号令几千兄弟的山贼头目，后来虽然改邪归正，但王岩也是保留着一身臭脾气。拜入瑶光圣地之后，虽然有所收敛，但那骨子里高傲和脾气，那也是很难改掉。今日被张小凡这么说，他也是瞬间凶狠了起来。王岩踏步朝着张小凡走去，气势逼人，拳头捏得贼紧。见此，张小凡也是不再犹豫，扯了扯嗓门，大叫道：“不好了，杀人了！真传弟子要杀人了！”不得不说，张小凡的嗓门那是真的大。他这么一吼，声音化作一股无形的声波，震荡在空中。下一秒，响彻在了整个主峰之上。王岩离得最近，他感觉耳朵都要被张小凡这一嗓子震聋了。顷刻之间，广场之上所有人都朝着张小凡的位置看去。那处在瑶光大殿之中。几个大佬级人物也是停止了讨论。水明月起身，皱着眉头走出了大殿。一众大佬级人物也是紧跟其后，目露疑惑之色。来到大殿门口，水明月远远的就看到张小凡的身影。黄雄、段天涯，你二人速去处理一下。”水明月说道。“是。”两人不敢犹豫，这里毕竟是他们负责，出了什么问题也是由他们处理。现在女帝大人水明月亲自发话，他们二人也是急速飞了下去。两人来到广场，两人皆是怒气冲冲。“王岩，你什么情况？好你个杂役弟子！”大吼大叫的干什么？黄雄怒瞪着王岩，而段天涯则是恶狠狠地看着张小凡。见到段天涯，张小凡也是一个机灵，急忙躲到黄雄身后，指着远处的王岩，对着黄雄说道：“黄前辈，你看他那拳头捏得死死的，他刚才冲过来是想弄死我。”王岩冷冷一哼，对着段天涯说道：“段前辈，刚才那杂役弟子辱骂于我，扫我颜面，应当严惩。”什么？一个杂役弟子竟敢辱骂真传弟子，真是长了狗胆，必须严惩！段天涯怒喝，盯着张小凡，伸手就要将他抓过来。那日段天涯斩杀张小凡，屡次受阻，这次逮着机会，他也是不会放过。有理有据的处罚一名杂役弟子，这谁敢阻拦？若是有人敢，那就是在挑战瑶光圣地权威。见到段天涯的大手，张小凡也是非常害怕。
他正要躲闪之时，却是见到黄雄伸出手将段天涯的手死死挡住。段天涯，你身为剑风峰主，怎可凭一面之词就随意动手？黄雄说道。被黄雄这么一挡，段天涯面带不爽，将手抽回，冷声道：“一个杂役弟子而已，敢辱骂真传弟子，不管他如何，这都是大罪。”听到这话，张小凡当即指着王岩，对着一旁的黄雄说道：“黄前辈，他不要脸，他在放屁。刚才我在打扫广场，扫了一堆树叶，就吹来一阵怪风，我就说那吹来的风有点臭而已，我连看都没看他一眼。”都不知道他在远处，他刚才就捏起拳头冲过来，欲要朝我动手。黄雄点头，怒瞪着王岩，说道：“你一个真传弟子，平白无故朝一个杂役弟子动手，是何道理？”王岩被张小凡指着鼻子骂，此刻脸色也是阴沉的可怕，目光死死的盯着张小凡。王岩咬牙切齿道：“有种，好你个杂役弟子，算你有种！你看我不逮着机会弄死你！”张小凡一脸惊恐，慌忙对黄雄说道：“黄前辈，你听到了吗？他这是在恐吓，赤裸裸的恐吓！我好怕怕，黄前辈救我！”黄雄听到王岩的话。脸上怒色尽显，张小凡对他有救命之恩，而面前这个真传弟子竟敢当着他的面说要弄死他，这简直是不把他黄雄放在眼里。不怕不怕，今日我定将他严惩。黄雄对着张小凡安慰道，朝着王岩走去，一巴掌将其拍到地上。黄雄怒道：“王岩，你好歹也是真传弟子，竟然和一个杂役弟子计较到这个程度，你这样的道心，日后怎么走得长远？”王岩捂着脸，目光瞥向张小凡，却见张小凡一脸得意，笑意盈盈，怎么看怎么欠揍。如果表情能说话，那一定是在说。你个狗日的，有本事你上来揍我呀！被一个杂役弟子如此嚣张的看着，王岩心中怒火滔天，从地上蹭的一下站了起来。这忽然的一幕也是将张小凡吓了一跳，他以为王岩狗急跳墙，要拼死对他动手。张小凡也是后退了几步，一脸的警惕，生怕王岩冲了过来。很显然，他的担心是多余的。王岩虽然是真传弟子，一身实力已经达到分神境中期，但和黄雄渡劫境实力比起来，那简直是天壤之别。黄雄伸出一根手指头，都能将王岩按在地上动弹不得，所以有他在前方挡着。给王岩一万个胆子，他也不敢冲上去。别以为会有什么鱼死网破，在巨大的实力差距面前，只有鱼死网是不会破的。王岩哪怕怒火中烧，也不会做出这种蠢事。事到临头，该低头就低头。王岩有这个觉悟，所以也没管脸上的巴掌印，目光从张小凡身上收回，然后对着面前的黄雄恭敬道：“黄前辈，弟子受教了，弟子知错了。生于世俗，老爹又是山贼头目，王岩自然是在他的老爹身上学到很多东西。”张小凡抱着黄雄这根大腿，王岩自然知道现在动不了他。王岩没有什么靠山。别看先前段天涯为他出现，但王岩可是知道，在段天涯眼中，只有他的徒弟才有资格得他照福。而段天涯此刻背着手，根本没有要阻拦黄雄的意思，这也证实了王岩心中的猜想。一个王岩而已，又不是剑道天才，段天涯怎么会为了他而跑去和同为渡劫境的黄雄作对呢？这自然是不可能的事情。所以，王岩此刻也是相当聪明，主动认错，也是以退为进。见王岩认错，黄雄也是不好继续出手，冷哼一声，对着王岩喝道：“如此道心，应当好好磨练。你速去执法殿领五百金鞭。”日后莫要再找这杂役弟子麻烦。是，王岩恭敬点头，转身离去。四周的弟子听到“五百金鞭”这个字眼，皆是倒吸一口凉气。那执法殿的金鞭抽在身上，那滋味光是想想都难受一整天。瑶光圣地之中，处罚杂役弟子用草鞭，处罚外门弟子用铜鞭，处罚内门弟子用银鞭，处罚真传弟子则用金鞭。五百金鞭抽下去，即使王岩一身实力非常强横，那恐怕也要落个浑身染血，深受重伤的下场。王岩得到惩罚，张小凡自然是高兴的一匹，跑去拿着扫把。扫地也是十分来劲。一旁的黄雄见到张小凡的动作，连忙跑过去说道：“小友，扫落叶这点小事，你交给我就可以了。你怎么还扫上了？”一边说着，也不等张小凡阻拦，黄雄大袖一挥，广场之上掀起一股狂风，无数落叶腾空而起，不少女弟子的衣裙也是飘了起来。张小凡睁大了眼睛，朝着那一双双白花花的大长腿看去。广场上不少男弟子也是大饱眼福，纷纷在心中为黄雄点赞：“黄前辈，你这一手吹裙子的技术当真了得呀、啊！”张小凡忍不住夸赞了一句。对黄雄竖起了大拇指，黄雄将腾空而起的落叶揉成了一团，也没工夫理解张小凡在说什么，将树叶化成的球体丢到远处的树林之中。黄雄这才收起手，朝着张小凡笑道：“小友啊，以后你来这里跑到边上玩就可以了，打扫场地这种事情，你莫要再动手。”这这不好吧？张小凡一脸忐忑地说道。黄雄当即一瞪眼，说道：“有什么不好的？这点小事你还不让我帮了？是看不起老夫？不敢不敢！”张小凡心中自然是感激黄雄。只是心中怕远处那些真传弟子心里不平衡，要跑过来找麻烦而已。处理好张小凡和王岩的事情，黄雄也是朝着瑶光殿飞去。至于段天涯，在王岩走后便无心待下去，早早的回到了瑶光殿中。一路上，段天涯心中也是十分不爽。黄雄跑去护着一个杂役弟子，段天涯感觉他脑壳有毛病，心情郁闷的回到大殿之中。段天涯也是如实给水明月汇报了刚才的事情，毕竟是和黄雄一同前往，他也不敢有什么隐瞒。细心的段天涯发现，水明月在听到王岩要对张小凡动手后。脸上竟是带着几分怒色，这一发现让的段天涯也是一惊，揉了揉眼睛，发现水明月脸色平静如常，他也只能认为是自己看花了
。黄雄离去之后，张小凡立马跑到了广场边缘，找了几个空的号码箱，将自己的身体挡住。他也怕那些真传弟子看他不顺眼，会有不要命的跑上来弄死他。要是就这么死了，那可不知道。所以躲在号码箱后，张小凡也是只偷偷瞄着广场之上。不多时，他便见到远远的出现了一个熟悉的身影。子禅遇见赶来，昨日他忙着稳固自身修为，今天也是难得踩点到达广场。见到子禅，张小凡也是有些欣喜。这一堆真传弟子。他就和子禅的关系最好，朝着子禅挥了挥手。远处子禅也是注意到了躲在广场边缘的张小凡。子禅小跑到张小凡面前，好奇道：“张小凡，你躲在这里干什么？”哎，三言两语说不清楚。子禅仙子，今日大比你要加油啊！张小凡叹了口气，但很快眼前就亮了起来。得到张小凡的鼓励，子禅不知怎的，感觉浑身来劲。既是大比，我自然是全力以赴，你就看好吧。说着，子禅便朝广场中走去，路上心情也是愈发愉悦。等到子禅走后，张小凡又朝着广场瞄了几眼，不想却远远的看到了叶问天和林不凡的身影。两人低着脑袋，身体摇摇晃晃。此时也是刚到广场，他们有一步没一步的走着，一副垂头丧气的模样。见此，张小凡皱着眉头，满脸疑惑，对两人此刻的状态十分不解。这两个家伙平日里就是鼻孔朝天的主，怎么会露出这种颓废的样子？想着身为两人的师傅，有必要上去了解一下到底发生了什么。所以，张小凡也是从广场边缘跑了过去，将两人叫到了边上。看着两人，张小凡没好气的问道。你们两个大姨夫来了，啊！叶问天和林不凡皆是抬起了头，不明白张小凡到底在说什么。大姨夫是什么鬼？张小凡上下打量了两人一眼，发现两人竟然连剑都没带。今天大比，你们两个剑也不拿，一副垂头丧气的模样。你们跟为师好好说说，到底发生了什么，才让你们如此动作？张小凡一脸的严肃，一脸的认真，目光死死的盯着叶问天和林不凡。感受到这样的目光，叶问天和林不凡皆是打起了几分精神。昨夜在剑峰发生的事情，让两人心情十分不好，所以。两人也是一整夜都处在懊恼之中，磨练到心之时生出惧意，还如狗一样夹着尾巴跑路。两人光是想到昨夜的丑态，他们都觉得羞愧难当。师傅，昨夜我们在剑峰磨练道心，结果失败了。林不凡低着头说道：“失败了就失败了，用得着这么垂头丧气？”张小凡问道。他的心中非常不解，两人既然是踏上了修仙之路，面对挫折什么的，那也是常有的事情，两人应该不至于如此啊。哎，师傅你不知道，我们被那天上的雷电吓得逃跑，结果还没跑几步，远处就飞来一个女子。叶问天将昨晚发生的事情详细的说了一遍。听完后，张小凡也是嘴角抽了抽，看着两人的目光，先前还是十分关心的，现在却犹如在看两个傻逼。昨夜那么大的雷，那么大的雨，两人拿着长剑跑到那么高的地方去磨练什么道心？这样的行为在张小凡看来跟脑抽了有啥区别？那雷电没劈到两人身上，张小凡都为他们感到有些庆幸。这得是多大的运气，在那样的情况都毫发无损。至于两人现在情绪低落的原因，在听完叶问天言说了昨晚发生的事情后，张小凡也是明白了缘由。这两个家伙跑去信心满满的磨练道心，结果害怕了，后来还被梦瑶比了下去，心里承受不住这样的打击，所以才一副垂头丧气的模样。想明白这一点，张小凡也是拍了拍两人的肩膀，徒弟遭受打击，心里扛不住，作为师傅的怎么也得好好鼓励一下。看着两人，张小凡忽然大声道：“你们两个都把头抬起来，胸膛挺起来。”叶问天和林不凡也是不敢违抗，慌忙照做。看着张小凡的眼睛，两人皆是充满疑惑。见到两人如此听话，张小凡也是没什么顾忌，目光不由自主的变得严厉了几分。他背着双手。正色道：“瞧你们这副萎靡不振的样子，还像个修仙的吗？修仙之人遭受小小挫折，遭受小小打击，又算得了什么？”听着张小凡两声略有几分严厉的话，叶问天和林不凡的心中也是一紧，身子也是站得更加笔直。我身为一名杂役弟子，也见过不少世俗之中那些普通凡人，他们面对挫折与困难，也不像你们这样。张小凡的声音再次响起，落在叶问天和林不凡的耳朵中，也是让两人额头冒出了冷汗。我们生下来哪一个不是肉体凡胎？而你们拥有修仙根骨，决定踏上了修仙之路，就应该明白。这条路不好走，生如蝼蚁，当立鸿鹄之志；命薄如纸，应有不屈之心。大丈夫生于天地之间，岂能郁郁久居人下？乾坤未定，你我皆是黑马。声音一道接一道的响起，张小凡也是不知不觉间将音量拔高了几分。广场之上，不少真传弟子皆是扭头朝着张小凡望去，他们目露惊芒。张小凡先前所说的话，让他们脑海里竟生出几分明悟，一股无形道韵弥漫在虚空之中，让听到话语的弟子皆是心神坚定。仿佛受到了什么神秘力量的加持，让他们的道心稳固，变得牢不可破。叶问天和林不凡二人听到张小凡的话后，皆是身躯一震，眼睛之中闪过数道金芒。那积压在两人心中的低落情绪，被张小凡的声音横扫干净。两人的心脏狂跳，感觉热血直冲脑门，浑身的力量被激发，功法自动运转。这一刻，两股剑气冲天起，叶问天和林不凡皆是陷入了顿悟之中。两人身躯笔直，站在广场，周身涌起数道狂暴的气浪。剑锋之上，昨夜被两人丢弃的长剑似有所感。争，争，两声剑鸣，两把长剑忽然腾空而起，下一刻化作两道白光，朝着瑶光主峰直冲而去。广场之上，张小凡说的唾沫横飞，叶问天和林不凡周身涌起的气浪，他也只是感觉忽然吹来了一阵微风而已。
。两人顿悟，落在张小凡眼中，却是发现两人眼神愣愣，似乎有些感悟。见此，张小凡心中也是有些欣慰，继续道：“我今日鼓励你们二人，此事也仅此一次。万丈深渊不见底，靠人不如靠自己。先路漫漫，你们二人终究要学会成长，终究要独当一面。我的徒弟从来都不是废物，所以快去拿起你们的长剑，迎接崭新的一天。”话音落下。张小凡伸手指着远方，众人不由自主地朝着张小凡所指的方向看去，映入眼帘的是万里晴空，一片光明。叶问天和林不凡刹那间顿悟，却也在这一刻结束。周身的气息比之以往要强大了数倍不止。见到张小凡的动作，两人皆是回头望着天空。空中，两人发现了两道光点，那是两把长剑急速飞来，化作流星，带起一道绚丽的光芒。叶问天和林不凡互相对视一眼，下一刻，两人脚踏虚空，伸出大手抓住了飞来的长剑，从虚空之中落下。两人皆是有些亢奋。抚摸了一下手中的长剑，叶问天和林不凡忽然转身，朝着张小凡跑了过去。他们脸上的神情激动无比，眉眼也是神采奕奕。来到张小凡面前，两人异口同声道：“师傅，请受徒儿一拜。”听到这话，却是把张小凡吓了一跳。身为一个杂役弟子，承受修仙之人一拜，这可受不起。张小凡慌忙阻止，说道：“别拜，别拜！你们这是做什么？快起来！”“不，师傅，今日不管您说什么，我们也一定要拜您。”说着，也不等张小凡有什么其他动作。叶问天和林不凡皆是屈膝跪拜，张小凡也是吓了一跳，心中忐忑的一撇，望着四周，发现广场之中不少真传弟子都望着这一幕，完犊子了，这么多人看着，以后我还怎么在这里混啊？一声嘀咕，张小凡连忙上去，欲要将两人扶起，却在这时听到两人又道：“今日受师傅教诲，徒儿日后定会谨记在心，承受师傅如此大恩，徒儿无以为报，请您再受我们一拜。”张小凡倒吸一口凉气，还来，这还没完没了了是吧？今日大比和昨日比起来，要激烈数倍。其精彩程度也是上升了好几个档次，毕竟是排名之战，所有弟子也是全力以赴。而打得最激烈的，莫过于瑶光圣地主峰之上，那属于真传弟子的战场。先前张小凡为了让叶问天和林不凡二人重拾信心，所以说了一堆鼓励人心的话，其结果自然是远超张小凡预期。两个徒弟听到他的话后，不仅是重新振作，而且还对张小凡好一顿感激。最后在张小凡极力阻止下，两个徒弟终于是从地上站了起来。而四周的真传弟子听到张小凡的话后，皆是热血直冲脑门，跟打了鸡血一样兴奋。所以比斗之时也是打得昏天暗地，忘乎所以。登上战场是要战个天崩地裂才肯罢休。作为真传弟子们战斗时的裁判，黄雄和段天涯皆是有些欣慰的笑了笑。虽然两人搞不懂这些真传弟子今天怎么忽然这么发力，但看着他们战斗一副斗志勃勃，两人能从他们身上感受到一股不屈精神。这样的精神是值得表扬，是值得夸赞，是值得瑶光圣地每一个弟子学习的。作为瑶光圣地年轻一辈的牌面，真传弟子有这样的精神，两人自然是高兴的。广场之上，张小凡躲在最外围。小心翼翼地朝着战场之上望去，此刻子禅的身影跳动在场之上，他的对手乃是同为分神境初期的南修士。男子的身材魁梧，皮肤呈古铜色，眼神相当锋锐。修士之中有用剑的，自然也有用其他武器的，而不用武器的修士也有。不用武器，仅凭双拳战天下的这种修士，被称之为体修。锻炼身体，百炼成钢，体修的肉身之强横，往往能达到一种匪夷所思的地步。而子禅所面对的这名男修士，便是分神境的体修强者。他的肉身之强横，任凭子禅手中的长剑如何挥斩，依旧不能伤他分毫。子禅游走于战场，速度快到了极致，欲要窥探出男子身上的破绽后，给予重创。子禅的身法如鬼魅，脚步虚晃之间，身体再次靠近了男子，手中长剑颤动，下一刻就朝着男子斩去。面对这一击，男子本就锋锐的眼神闪过一丝精芒，他不妨反攻，硕大的拳头呼啸而出，朝着子禅斩来的剑轰了上去。体修者肉身强悍的一匹，凭借肉体问鼎仙路巅峰的强者，拳碎星辰，掌灭万物，挥臂一震。万千道法皆可灭，所以体修强者的拳头，没有哪个修士愿意正面去接。拳剑相撞，子禅的长剑在顷刻间崩碎成两段，握住剑柄的小手也是感觉有些发麻。再接我一拳！一声怒吼，男子的拳头在刹那间呼啸而来。子禅瞳孔放大，下一刻后退了数步。轰！一拳没有击中子禅的身体，却是让的空气都发出了一声爆响。虽同为分神境，但这体修强者的一拳，不是子禅能正面应接的。他那小身板若是挨上一拳，定是会瞬间落败。体修强者通常情况下拳法了得，若是一击得手，接下来就会是一顿狂轰滥炸，那拳头便会化作万千拳影，将对手轰成渣渣。所以，与其交战，断不能被其连上。体修强者的一套连招下去，不死也要丢掉半条命。子禅的身法了得，几次都险险的躲过男子的攻击，但这么下去也不是个办法，久防必败，所以必须要找到他的破绽进行反攻。这个道理所有人都明白，但战斗之中，特别是同境界修士战斗，对方的破绽自然是不好发现。看着战场之中，子禅落入下风。处在广场边缘的张小凡也是心中有点惊骇，这特么一拳把剑都打断了，怪物吧？感叹一声，张小凡望着那体修男子，一身剑子肉，相当壮实，古铜色皮肤看起来充满男性美感。张小凡在还没来到修仙界之前
。小的时候就特别喜欢武术，喜欢功夫，热爱拳击，热爱运动。那些打拳的、练武术的，他们的动作那是帅气的一匹。张小凡看在眼中，也是羡慕不已。所以有段时间，他还特意跑到健身房练出八块腹肌。有八块腹肌加持，再学着那些电视里武打明星、拳击高手的动作，一套动作打出来，那也是让张小凡陷入了好一阵子的自我陶醉之中。不过有一次在街上英雄救美，被一帮拿着棒球棒的小混混打进医院躺了三天后，张小凡也是从自我陶醉中清醒了过来。功夫再高也怕菜刀，这个道理张小凡也是在那时明白了过来。可是现在来到了修仙世界，刚刚发生的一幕，张小凡亲眼所见，子婵的剑砍在他的身上，发出叮当响，却根本没有伤到男子分毫。这还不算，那男子一拳下去。直接把剑都打碎成了两截，张小凡羡慕了，此时也是站起身子，一脸认真的盯着战场之上，瞄了几眼，张小凡又觉得男子身上差了点味道，他的动作在张小凡看来十分呆板，只会用拳头轰上去，明明子婵的身体离他那么近，只要收手用腿横扫，配合一个猛冲就能将其撞飞，可男子就是不这么干。战场上，子婵手持断剑，忽然发力，一剑斩向了男子面门，这一击子婵用上了全力，那断剑之上爆发出了一道骇人的气息，男子后退一步，双手交叉，体内的能量也是毫不保留的释放了出来。却在这时，子婵的身影一晃，如同鬼魅般，忽然出现在了男子的后方。断剑在手，一击中斩。轰！男子在还未回过神来之时，便被击退了数米远，背上也是火辣辣的疼。本是落入下风的子婵，这忽然的一击将战局逆转。四周的真传弟子也是传出几道赞叹之声。凭借着身法灵巧，先前和男子拉扯身位，子婵也是好不容易逮这个机会，一击得手，心中正得意，眼角的余光不由自主的朝着张小凡所在的位置瞥了一眼，欲要看看他拍手叫好的表情。却是发现张小凡竟然从广场边缘走了过来，眉头也是皱了又皱。你别老是只用拳头啊，整个身体也跟着动起来，比如手肘、膝盖、脑袋。张小凡对着男子一顿指指点点，周围的真传弟子皆是一脸诧异的看着他。战场之上，男子也是皱了皱眉头，一个杂役弟子的话，他也懒得去细听。刚才被子婵一击得手，男子心中也是升起了几分怒火，脚步一顿稳住身形，下一刻便迈开双腿朝着子婵的方向冲了上去。那硕大的拳头捏起，一拳轰出，欲要一雪前耻。子婵嘴角上扬，借助手中断剑的保护，一个侧身瞬间躲过，同时和男子拉开了一个身位，用腿扫他。张小凡一声大叫，四周的真传弟子皆是被吓了一跳。战场上男子也是听到了这个声音，本能的抬起腿横扫了过去。砰！这一脚竟然击中了。不过这一脚只是他下意识的一击，其上的力量也是没有太大。子婵的身影倒飞出去，落到地面一个翻身，便站了起来。显然他并没有受到什么伤害。见到这一幕，四周的弟子也是有些惊骇，扭头朝着张小凡打量了一眼。其身上杂役弟子的服饰十分显眼，众人摇了摇头，收回心神。他们想来，或许刚才张小凡的话只是一时巧合。战场之上，男子也是愣了愣神。刚才他不过是听到张小凡的一声大叫，本能的照着做了一下而已，竟然达到了如此效果。若是用上一身力量，仅仅是那一脚，也能造成不俗的伤害。别愣神啊，冲上去贴身打呀！张小凡又吼了一句，心中对男子的表现十分不满。刚才把子婵踢出去，若是有经验的拳手，定是要撒丫子狂奔过去，对他一顿狂殴。这才是一个有素养。有意识、拥有专业技术的好拳手，而男子愣在原地动也不动，很明显意识不到位，技术也菜得一匹，空有一身力量，打不中人也是白费。听到张小凡在远处吼，男子也是回过了神，脚步迈出，直冲子婵而去。子婵手持断剑，这一刻也是警惕万分。面对男子冲上来，子婵的步伐也是相当精妙，虚晃之间直接来到了男子的后方。男子心中大惊，也是暗道不好，扭腰，用手肘顶过去。却在这时，张小凡的大吼声又传了过来，万分危急的情况下。男子也是未有什么犹豫，慌忙照做。轰！手肘撞击在子婵的断剑之上，狂暴的力量直接将子婵震到了半空之中。分神境初期的体修，肉体不是普通法宝能伤到的。硬碰硬之下，子婵自然是无法抵挡。哎呦！竟然打出浮空效果了，放连招啊！远处，张小凡激动的一匹，唾沫横飞之间，所有人都不知道他到底在说什么。战场上，男子也是一脸懵逼，忽然得不到张小凡指点，让他一时间竟不知该做些什么。子婵被震飞出去。也是在男子愣神之际，强行稳住身形，悬浮于虚空，一时间也是有点心惊肉跳的感觉。刚才他移动到男子的背后，位置也是和男子拉得非常近。他本来是想一击重斩，将男子打趴，却是没想到男子的手肘却是先一步袭了过来。远处，作为裁判的黄雄与段天涯看着战场之上，也是点头连连。两名弟子的表现都很不错，同为分神境初期，却是打出了各自的气势。如此好苗子，未来可期。零度虚空，子婵朝着张小凡狠狠瞪去。张小凡，你给我闭嘴，唧唧歪歪的。你到底在帮谁？听到子婵的怒吼，张小凡脖子一缩，刚才男子呆板的动作让他实在是有点看不下去，所以就忍不住指指点点了几句。现在惹得子婵不满，张小凡便一溜烟的跑到了广场边缘。子婵仙子加油，打他屁股！对着子婵说了这么一句，张小凡也是慌慌张张的躲到了广场边缘那一堆空号马箱背后。虚空上，子婵也是缓缓的落地。真传弟子战斗被限制不能在空中飞得太久，否则会被判负。
，脚尖点在地面。子长回味了一下刚刚张小凡所说的话，心中觉得这句话很有深意。男子额头冒汗，他浑身坚硬无比，唯独屁股这块地方却是他的弱点。被打屁股，那痛感是相当巨大的。体秀的身体虽然强横，但总会有那么一处弱点，而男子的弱点便是在屁股上。男子的修为还无法弥补这个弱点。见到男子一脸紧张的表情，子长嘴角上扬，忽然一笑，下一刻速度飙升到极致，来到了男子的后方，抬脚一踢，直中男子屁股蹲。哦。犹如杀猪般的惨叫从男子的嘴中发出，他感觉浑身痛的一匹。被子禅抓住弱点，战局也是瞬间开朗了许多。接下来便是单方面的殴打。最后，子禅今日份首战，以体修男子捂着屁股蹲离开战场边线而告终。这也就意味着子禅获得了胜利。真传弟子战斗有很多规矩限制他们，比如不可以离开战场边界，不可以飞到虚空交战，即使迫不得已飞上去，也不可停留五息时间。之所以有这么些规矩，是为了让真传弟子之间快速分出胜负。毕竟真传弟子们一个个修为不俗，若是放开了打，除非实力差距太过巨大，不然还不知道要打到什么时候。像子禅和体修男子这种，若今日不是比斗，而是处在真正的战斗之中的话，打上三天三夜也是十分正常的事情。修仙之人体力那是相当充沛的，修为越高，精神越好。仅仅是切磋单挑，而不是拼个你死我活的话，他们大气都不用喘两口。等到子禅和男子退下战场，下一组比斗也是很快开始。不少弟子也是带着期待的目光朝着战场看去，神情也是显得激动不已。而子禅。得到胜利后，脸上露出笑容，并没有停留在战场附近观看比斗，而是转身朝着远处走去。他所行去的方向，自然是张小凡所在的位置。躲在号码箱背后的张小凡见到子禅走来，本来是要笑脸相迎，但眼睛不经意间看到子禅那捏得贼紧的小拳头后，表情却是逐渐僵硬。张小凡，哦，你刚才指指点点，你很能啊！子禅仙子，切莫动手，你听我解释。张小凡吓得后退，脚下一滑，一屁股坐到了地上。张小凡倒在地上，如此难得的机会，子禅也是快速冲上去。欲要将这坏家伙好好修理一番，对付一个凡人，子禅自然知道留手，所以冲过去的途中，注意力也是集中在控制自己的力量之上，迈着步子朝着张小凡踏去。可脚下忽然一滑，让他一个重心不稳，直接朝着张小凡扑了上去。他脚下所踩的地方，正是刚刚张小凡滑倒的位置。昨夜下雨，那里被雨水打湿，又有少量泥土，很容易让人滑倒。子禅因为注意力都集中在控制自己的力量上，所以也是根本没注意到有这么多危险的地方。看着忽然扑过来的子禅，张小凡眼睛逐渐睁大。以这个角度建立直角坐标系，根据动量守恒抛物线原则，若是不出什么意外，这一定是能亲上子禅的小嘴。哦，我的初吻！张小凡眼睛一闭，嘴巴一嘟，欲要好好享受来自子禅的冲击。子禅一身实力强悍的一匹，这点小小的意外怎么可能让他摔倒呢？分神镜又不是喊着玩的，所以子禅在回过神来的时候，就动用自身力量飞在了空中。看着地面上张小凡那一脸期待的表情，子禅也是瞬间明白了他脑子里在想什么。啪！一巴掌扇过去。子禅没有动用太大力量，耳光声却是非常响亮。张小凡睁开眼睛，脸上虽然没感觉怎么疼，但他还是慌忙捂着脸，一脸惊讶道：“子禅仙子，你怎么不以科学的角度摔下来？”“科学？那是什么？”子禅一脸好奇。见此，张小凡也是拍了拍脑门：“我脑子是出了什么毛病？这特么修仙界，谈什么科学？”子禅听不懂张小凡到底在说些什么乱七八糟的东西，心中只理解为他是要转移话题。张小凡，你刚才指指点点，把你能的。说，你刚才居心何在？伸出小手指着张小凡。子禅对刚才张小凡出言帮助那体修男子的事情耿耿于怀，听到这话，张小凡心中一紧，觉得这事情有必要好好道个歉才行。毕竟和子禅的关系还不错，跑上去出言帮助那个体修弟子，这怎么也不是朋友的做法。一念到此，张小凡也是不顾什么形象，慌忙抱住子禅的美腿，一脸苦涩道：“子禅仙子，我错鸟，以后再也不会这么做了。刚才看那男修士动作呆呆愣愣的，所以才情不自禁的跑上去对他说了两句。”被张小凡抱着腿，子禅慌忙呵斥：“撒手！你给我撒手！再不松开，我就动手了！”张小凡一个机灵，赶紧抽回了手，站起身，对着子禅笑道：“子禅仙子，恭喜你赢得胜利。”停！你少在这里给我扯开话题。我问你，你是怎么懂体术的？子禅说道。听到这话，张小凡尴尬的绕了绕头，只懂一丢丢，登不上什么大雅之堂。只懂一丢丢。那你刚才指点那男修士的两句话是瞎说的？子禅面带惊奇之色，若是瞎说都能有刚才那种效果，那运气也是当真有点恐怖。哦，那个呀。张小凡反应了过来，当即解释道：“我看那男修士身体被棒。”若是拉去打搏机、打拳赛，子禅的表情越来越疑惑。一旁的张小凡也是停止了解释，忐忑的说道：“子禅仙子，你应该是听不懂我在说什么吧？”子禅重重的点了点头，脸上疑惑不解，却又带着满脸的好奇之色。张小凡沉吟许久，整理好词汇，说道：“这么跟你说吧，有一种功法是专门给赤手空拳的人准备的。战斗之时，能运用身体的各种部位用来攻击敌方，给予敌人沉重一击。这功法结合着一定的技巧，对身体素质有着极高要求，近战肉搏之下，堪称无敌。”听完张小凡的解释，子禅摸着下巴，微一沉吟，皱着眉头道：“真有这种功法？有啊。”张小凡肯定的点了点头。见到张小凡如此肯定，子禅也是好奇道：“
，你见过？我当然见过，紫禅仙子，你是不知道那些个打自由搏击的有多厉害。有一次我就看到一个赤手空拳的人和几十号人干架。张小凡本就对功夫、武术、打拳相当热爱，话匣子一打开，热血上涌，也根本忘了身处何地。把那几十号人被一个人干趴的热血场面详细的描述了一遍，说的唾沫横飞，口水星子弄得紫禅一脸。尽管紫禅听得云里雾里，但还是擦了擦脸上的唾沫星子，一脸认真的听着。紫禅仙子，我告诉你。其实我也会两招。上次有个美女被一群小混混欺负，还是我上去一拳一个将他们打趴在地。说到这里，张小凡也是回想起了被棒球棍打进医院的场景，往事不堪回首，他也是回过了神来。想着这里是修仙世界，修仙之人的身体应该都很强横，一些肉搏技巧也应该是用不上的。紫婵面带笑容的看着张小凡，说道：“看不出来，你这细胳膊细腿的，还有英雄救美的经历。你刚才说你会两招，你使出来让我瞧瞧。”刚才张小凡将那个艺人追着几十号人打的场面描述的相当详细。紫婵也是十分感兴趣，他脑子里飞转，联想到张小凡是个杂役弟子，一定是跑去世俗之中看见过这一幕。世俗之中的打闹竟然这么有趣，而张小凡口中那什么无敌功法，紫婵也是跟着提起了几次兴趣。当然，一个杂役弟子口中的无敌功法，紫婵也只是抱着看笑话的态度，想要欣赏一番。修士之中的体修，就是不拿武器，以自身肉体正道。若当真有张小凡口中所说的近战无敌的功法，那一定是体修的福音。剑修、体修，万千修士所走大道各不相同。但都是为了问鼎无上仙道，所以无论是何种功法，参悟一番也是会有所收获。紫禅听到张小凡说会两招，自然是想着瞧一瞧到底是什么样的招式。紫禅仙子，我这花拳绣腿，待会使出来，你可别笑话我啊！张小凡说道。紫禅点点头，在他眼中，张小凡本就是个凡人，去笑话一个凡人，这种事情简直是无聊至极。开始你的表演吧，我轻易不会笑的。紫禅唇角微扬，示意道。有紫禅这句话，张小凡也是有种跃跃欲试的冲动。来到这修仙界，成为杂役弟子后，天天打杂。每天还要想着怎么狗命，也是太久没有捡起丢失的爱好了。四处瞄了一眼，发现也没有什么其他弟子的目光。张小凡这才伸展了一下胫骨，对着紫婵说道：“紫婵仙子，今天这事你可别当做笑话说给别人听哦，我保证不说给别人听。”紫婵坐到号码箱上，欲要好好欣赏张小凡的表演。见此，张小凡深吸一口气，平静心神，脑海回想起了学过的几套动作，闭上眼睛，感受着吹动的微风，下一刻脚步迈出，手臂抬起，假想之敌在脑海之中自动生成，与之搏斗，招招凶险万分，一拳。如黄龙出海，奔涌咆哮，力量无穷。一步，愈攻愈防，虚幻无比，演化到运。紫婵原本端坐着，这一刻却是猛然站起，无形的风浪自张小凡身上喷涌而来。紫婵只感受到了一股恐怖的气息，目光死死的盯着张小凡，发现他的步伐之精妙，即使是他都看不透。紫婵的长处本就是身法，而他此刻看着张小凡踏出的步伐，如同鬼影迷踪，虚晃之间就已经移动到了另一个位置，速度之快，根本连反应的时间都没有。再看他的拳头轰出去的瞬间。紫婵晃眼之间，竟是看到了数十道拳影，但如此恐怖的拳影，却是根本没有发出什么声响，甚至犹如清风拂过，没有什么威力一般。可是那拳头之上，明明就带着一股毁灭一切的力量。紫婵睁大了眼睛，张小凡所施展的招式，有刚猛之意，有柔水之意，仿佛四面八方之敌根本无法接近他身体半分，反而是那些敌人一个个被击溃。这就是强大的技巧，近身战斗的无敌功法。张小凡打得尽兴，也是忘乎所以，却不知他的每一拳下去，那虚空皆是爆闪，似有裂开的痕迹。但即使如此，空间之中也是安静的可怕。唯有从他身上呼啸而出的风浪越发猛烈。没一会，张小凡停下了动作。这一刻，所有意象消失无踪，仿佛刚才的事情根本没有发生。深呼一口气，朝着紫婵看去。张小凡笑道：“紫婵仙子，怎么样？帅不帅？”紫婵还没有从刚才的画面中回过味来，良久，他才赞叹道：“帅。”张小凡，你施展的是什么功法？可有名字？紫婵问道。听到紫婵这么问，张小凡也是绕了绕头，尴尬道：“我打的不过是武术自由搏击中的一些招式而已。”至于名字吗？我们那里称之为截拳道。截拳道，好厉害的功法！紫婵赞叹一声，她也不懂什么搏击之术，反正刚才看到张小凡打出来，她感觉非常厉害，甚至她也在脑海中幻想了一下，若是同为凡人，跑上去接招，恐怕连一招都接不下来。其实紫婵判断有误，刚才张小凡忘我的施展，那拳头直接撕裂了这一方空间，其上的力量化作了一股无形的恐怖气浪，直接跨越了空间，轰击在了天外天那最顶端的天幕之上。数十道恐怖力量的轰击，即使是那天幕之上堪称永恒的禁锢，也是出现了数道裂纹。这样的意象，自然是吸引了天幕另一端无数道恐怖大能的目光。到底是什么力量？从哪里飞来的？下界之中怎么会有能施展这种力量的强者？一连串的疑问，一时间让那上界属于仙的世界开始惶惶不安起来。他们预感到，若是再这么不明不白下去，恐怕会有大事发生。查，动用所有手段，给我细查到底。这才平静了十万年而已，不能再出什么意外了。众仙之地最高的位置，活了无尽岁月的仙人，这时发话了。天幕之上的事情，下界之中根本没人知晓。遥光主峰之上，广场边缘，张小凡听到紫婵的夸赞，心中自然是有些小得意的。
，毕竟他就会这么几手花拳绣腿，打出来能得到仙人夸赞，身为一个凡人够知足了。张小凡，你这截拳道的功法可不可以教教我？子禅忽然一脸期待的问道。被这么一问，张小凡心中也是一惊，慌忙解释道：“你一个女孩子，学这玩意干啥？战斗之时跑上去和敌人肉搏，这哪像话？不行不行！”看着子禅的小身板，张小凡光是想想那画面都觉得不妥。子禅撇了撇嘴，说道：“哪里不妥了？”离着瑶光圣地最近的碧云圣地，不到处都是体修吗？那些女人战斗，还不是冲上去用拳头教对方做人？听子禅这么一说，张小凡也是有些诧异，这种事情他还真是第一次听说。碧云圣地那里的圣地第一人乃是玉灵瑶，张小凡还有幸见过一次。水明月召开讨伐魔门之时，张小凡记得那个冷着一张脸的短发妹子就叫玉灵瑶，那是张小凡还是第一次见到短发妹子，也是好奇不已。现在听子禅这么一说，那个玉灵瑶之所以留着一头短发，很有可能就是方便战斗。死。张小凡倒吸一口凉气，修仙界有很多修士都是拿着长剑做武器，而不拿武器使用双手战斗的修士数量相对来说还是有些偏少的。想着玉灵瑶，一个漂亮妹子竟然还是个体修，而且还修到了大地之境，这要是惹得他不爽，那一拳下去，山崩海啸都有可能。摇了摇头，回过神来，望着子禅那一脸期盼的目光，张小凡忐忑道：“子禅仙子，你应该没什么暴力倾向吧？什么暴力倾向？我从来都很淑女的啦。”子禅说道。听到这话，张小凡也是拍了拍胸口，说道：“这个截拳道。”你如果要练的话，我也是可以教你。不过你一个使剑的，还是个姑娘，学这个恐怕不好啊。多一技傍身，有什么不好的？再说了，我就学个两招，肯定不会耽误什么的。就这么说定了。等大比完有时间，我会找你请教的。子禅说完，也是不等张小凡有其他回应，直接转身离去。路上，他心中很期待，毕竟一个杂役弟子施展都能演化出那么多异象。子禅相信，身为修仙之人，施展出来定是要上升好几个档次。相比于瑶光广场之上热闹的场景，此时在瑶光殿中却是要安静了数倍。大殿之中，水明月缓缓地走出。昨日与梦瑶战斗，被其打晕，今日又起了个大早，跑过来处理了诸多事情，这让他心神有些疲乏。来到大殿门口，揉了揉眉心。身为大地之境，若不是和梦瑶那种强者战斗，他的心神也不会出现疲乏的感觉。现在有这样的感觉，身为女帝，特别是在大比期间，有诸多弟子处在瑶光主峰上，水明月也不好露出什么异样的表情。屏气凝神，调整了一下自己的心态。仅仅是过去半秒，一身疲乏之感也是消失的无影无踪。水明月乃是拥有地区之人，肉身自然是非常强横。不过精神还不是那么坚挺，精神上的异样是他无法控制的，毕竟还未成仙，精神力量得不到强化，经历挫折会情绪低落，忙碌之中会感觉疲惫，有时也会恍恍惚惚。身为一个人，即使是水明月这种强者，有这些表现也是很正常的。从储物戒指中掏出一把椅子，将之放到大殿门口，身子往那上面一坐，水明月瞬间感觉轻松许多，美眸看着瑶光广场之上那些真传弟子的战斗，水明月也是微微点头。作为瑶光圣地之中年轻一辈的排面，这一批真传弟子显然是合格的。他们的优秀离不开他们师傅的教导，毕竟真传弟子的师傅一个个实力强悍，对于他来说指导后辈修炼也不是什么难事。广场之上又一轮战斗结束，紧接着登场的便是一男一女两名修士。男人身穿内门弟子服饰，与一众真传弟子格格不入，不过所有人都不敢小看他的实力。在这里比斗的内门弟子只有两人，一个是叶问天，另一个便是林不凡。而此时登场的便是叶问天，他手持长剑，没有因为对手是个女人就掉以轻心，反而神情略有几分警惕。瑶光殿门前。水明月远远的看到这一幕，脸上也是露出赞赏的笑容。不过，当注意到叶问天还穿着内门弟子的服饰时，他的眉头却是皱了皱，思绪飞转，联想起叶问天是拜张小凡为师，所以并没有为他发放真传弟子的服饰。想到这里，水明月的目光在广场之上扫了扫，不一会便发现了躲在广场边缘，仿佛做贼一样，小心翼翼偷窥着战场之中的张小凡。见到张小凡这副样子，水明月不自觉的抿了抿嘴，他也不知道是怎么回事，总觉得张小凡这副畏畏缩缩的样子有点滑稽，每次看到都有种想笑的冲动。没过多久，目光从张小凡身上收回，再次朝着叶问天看去。一个杂役弟子的徒弟，实力到底如何？水明月也很想见识一番。比赛场地之中，叶问天的目光注视着对面的女子，不敢有半分大意。那女子手持一条软鞭，一身修为乃是出窍境初期，这样的修为比之叶问天元英境的修为要强横许多倍。毕竟是跨越了一个大境界，所以这场战斗女子有着很大的优势。有着这样的优势，女子自然也是选择主动进攻。战斗之时，拥有优势的一方，通常情况下都会选择主动进攻，以此来扩大自己的优势。所以，女子朝着叶问天踏步疾驰而去的身影，未有半分迟疑。交战之中，扩大自身优势，压制对手，那么就有很大希望赢得胜利。小弟弟，看招！女子的声音响起，长鞭舞动，那手中的鞭子犹如灵蛇一般，向着叶问天冲了上去。鞭子是一种非常冷门的武器，但这并不妨碍它的威力。那软鞭急速飞驰，在空中发出爆响。还未近身，叶问天已经感受到了其上的威力。出窍境修士抽过来的鞭子，即使是同境界的修士，也不会选择正面去接。毕竟那鞭子抽在身上，弄不好就是一个皮开肉绽，会非常疼痛。而叶问天一个元婴境而已，自然不会处在原地等着挨打。面对袭击过来的软鞭，叶问天挥剑格挡，剑鞭相撞，发出一声爆鸣。
，承受这一击，叶问天只感觉手都有些发麻。而反观女子，却好似没事人一样，再次踏步上。鞭子这种武器最是灵活，进攻之时异常狂暴，而且使用之人不会遭到反震之力。所以，若是让女子尽情施展，她的一通输出之下，即使是同境界的修士，也会瞬间败下阵来。软鞭挥舞起来虽然非常凶猛，但它有一个致命的弱点，那就是不能被近身。一旦近身，防御几乎为零，而且会毫无招架之力。叶问天明白这一点，而女子乃是编舞器的使用者，自然是比任何人都明白这一点，所以他总是与叶问天保持着安全的身位，游走于战场，和叶问天进行拉扯。实力旗鼓相当的强者战斗会注重每一个细节，拉扯也是战斗之中相当重要的技巧。这样的技巧若是运用的好，能将对手压制的死死的，让其没有丝毫反抗之力。时间一久，对方必败无疑。四处的弟子都是认真的做着分析，欲要寻求破解之法。这女人的鞭法诡秘多变，若是我对上她，恐怕也落不到什么好下场。和这个女人对战。若是无法近身，当真是要吃大亏。好在我身法还算可以，应该能凭借身法胜过他。那个叶问天修为不过是元婴境，身法也稀松平常，应该是要被那女人玩虐了。不可妄下定论。那叶问天目前虽被压制，但即使如此，他还未出一剑。要知道他可是剑修。对，那软鞭虽然攻势迅猛异常，但那叶问天手中的剑，我能感受到恐怖的锋锐气息。哼，再锋锐又如何？毕竟是元婴境，我不信他和那出窍境的女人对拼之下能胜。众人议论纷纷，战场之上却是过去了数个回合。女子挥动着长鞭，气势愈发骇人，招式愈发凶猛。叶问天左躲右闪，显得十分狼狈。可即使如此，他依旧没有出剑，这让女子有些恼羞成怒。身为一个剑修，你为何只防不攻？女子虽然将叶问天压制，但她能感觉到叶问天明明有很多次出剑的机会，但她不出剑，这让女子认为叶问天是在故意戏弄她。却在女子这么想的时候，叶问天眼眸之中忽然闪过一道寒光。叶问天刚才在张小凡一番激励之下，陷入顿悟之时，也是明白了很多东西，所以一颗道心已经相当稳固。现在从他的身上能感受到一种稳如山岳一般的沉稳气息，正是如此。所以在面对女子的轮番进攻之下，他也是全力抵挡，一直在寻找着女子的破绽。期间，女子身上数道破绽被他发现，但这都不足以对其造成什么巨大的威胁。所以叶问天也是迟迟没有出剑，为的就是等待一个机会，一个能将女子重创的机会。现在这样的机会来了，女子因为刚刚事情有那么一刹那的分神，和对手交战之中分神，乃是大忌，同时也是最低级的错误。若是同境界战斗，女子自然是不会犯。但今日面对叶问天，一个元婴境修士而已，女子仗着一身出窍境修为，先前已经占据上风，所以大意之下才会出现刹那间的分神。等他再次回过神来，却是发现远处的叶问天忽然挥剑而起，直接冲了过来，其速度爆发到了极致，瞬息之间靠近女子三个身位。女子用鞭自然知道无法防御，所以她的身法也是出类拔萃的存在。敌人只要近身，她就躲闪。前面几次战斗就是靠这样的身法躲过了很多次攻击。瞧见叶问天冲过来，女子本能的就要后退，可是下一刻她眼眸收缩。脚步一顿，不敢有其余动作。就在刚刚，叶问天出剑了，这一剑快到了极点，没有丝毫拖泥带水，干净利落，一击穿过软鞭的阻隔，直接朝着女子的喉咙刺去。那剑尖离着女子的喉咙只有一指距离，再近一点就能将其刺穿。女子忍不住吞了吞口水。叶问天刺出的剑实在是太快，他刚才根本躲不过。感受到喉咙处传来的凉意，女子深吸一口气。刚才若不是叶问天及时停手，定是要将他一剑封喉。女子后退一步，离着剑尖远了几分，说道：“小弟弟剑法了得，我认输，承让了。”叶问天收回手中的长剑，女子虽是出窍境，但面对叶问天刚才那一剑，她也知道，如果叶问天不停手，她即使不死，也是要落一个重伤的下场。所以这一招本就是叶问天让了她，她自然愿意认输。同为瑶光圣地的修士，平时也没有什么深仇大恨，比斗之时也不必斗得你死我活。女子也是吸取了教训，心中打定主意，以后回去定是要好好磨练一下自己的道心。相差一个大境界，却被叶问天轻松击败。女子虽然有些不甘，但还是输得心服口服。毕竟这可是正面交锋，将叶问天压制到那种地步，他还能找到刹那间的机会进行反击。这不仅需要自身的修为牢靠，还需要超高的剑术。很多人都认为叶问天要输，可现在却是逆转翻盘，甚至是将女子一剑封喉。如此一幕，自然惹得所有人都拍手叫好。黄雄和段天涯也是目露惊芒，特别是段天涯，他非常欣赏像叶问天这样的剑道天才。他未来的成就不可限量，若是将之收作徒弟，日后那得多有面子。可惜被一个杂役弟子抢先一步，段天涯一想到这里，心中就十分来气。瑶光殿上，水明月也是站了起来，美眸看着叶问天，惊讶之色尽显。张小凡的徒弟竟然有这么沉稳的心性，这么高超的剑术，这是水明月万万没有想到的。虽然他早就听闻叶问天和林不凡的天资很不错，但是亲眼见到如此表现，即使是水明月此刻也是拍了拍手。刚才叶问天的那一剑看起来稀松平常，但却是毫无破绽，快、准、狠，非常标准，相当完美。能够在激烈的战斗之时，特别是还处在劣势之下，使出这样的一剑，年轻一辈又有几个剑修能够做到？即使是段天涯手下，那天赋最高的剑臣，在叶问天这个年纪，依旧未能达到如此超高的剑术。而这样超高的剑术，如果说背后没有高人指点，
，大部分人都是不信的。水明月也不相信，即使叶问天见到天赋再怎么高，也不可能如此年轻就达到这样的境界才对。毕竟剑修虽多，但能够做到如叶问天这样面对敌人临危不乱，而且还能找机会将知一剑封侯的人，实在是少之又少。而他拜师一名杂役弟子，应该不可能是杂役弟子指导他剑术才对。想到这里，水明月的目光不由自主地朝着张小凡的位置望去。在他的眼中，张小凡一个杂役弟子，他怎么也想不明白。张小凡应该去如何指导像叶问天这样的剑道天才？初次听到张小凡收了两个内门弟子做徒弟之时，水明月就打算有机会好好找张小凡问问到底是怎么回事。现在见到叶问天展露出如此天赋，水明月再也坐不住了，他踏步而出，直接朝着广场之上张小凡的位置走了过去。水明月打定主意，今天一定要让张小凡好好解释一下，一个杂役弟子不懂剑术，到底是如何教导两名剑道天才的。若是能说出个所以然来，水明月自然是不会为难张小凡。但若是说不出，水明月心中自然是想着要好好将张小凡严惩，毕竟他可不想拥有如此天赋的弟子被张小凡耽误。广场之上，张小凡躲在空号马箱后面，此刻正在为叶问天一招得胜而高兴。身为叶问天的师傅，徒儿能获胜，张小凡自然是高兴的。叶问天退下场，手上也是将剑柄握紧了几分。他的剑法精进，这多亏了在那日拜张小凡为师时，张小凡对他说过的话。那次之后，他就跑到剑峰之上，开始认认真真的从剑法的基本动作练起，拔剑、挥剑。砍、刺、劈，每日沉迷练习，让他根基已经相当牢固。今日能在面对强敌之时轻松击败对手，这就是非常显著的效果。叶问天朝着张小凡的位置望去，目露恭敬，却在这时，他的视线之中多出一个女子的身影。女子身材高挑，仙裙飘飘，乃是女帝水明月。而此刻，水明月脚步抬起，竟是径直往张小凡所在的位置走去，这可将叶问天吓坏了。他感觉收回目光，不敢多看，但心中还是非常好奇。女帝找上师傅，这是要干嘛？叶问天很好奇，眼角的余光也是忍不住偷瞄。张小凡正躲在广场边缘那堆放的空号马箱之后，此刻正一脸认真的打量着赛场之中。水明月来到其身后，张小凡也是在这时闻到了一股熟悉的香味。张小凡，一道声音从背后响起。听到这熟悉的声音，张小凡一个机灵，僵硬的转身：“女帝大人，你怎么跑这里来了？本尊来找你的。”水明月淡淡道：“找我？哦，女帝大人，你有什么事情尽管吩咐。”张小凡以为水明月忽然过来是要安排什么活下来。所以神情也是相当恭敬，虽然表面上是这样，但心中却是有些郁闷。哎，这妞跑过来，准是没什么好事。身为一个女帝，就不能老老实实待在那高高在上的位置上，好好享受一下吗？老是跑这跑那的。水明月自从跑到张小凡家中后，张小凡每次都很怕回家。昨天跑到瑶光圣地野炊，又恰好撞见水明月，这让张小凡觉得水明月神出鬼没，没事总喜欢瞎跑。现在忽然出现在背后，更是证实了张小凡心中的想法。张小凡心中的声音，自然是被水明月听得一清二楚。这样的抱怨，水明月选择直接无视，冷着脸看着张小凡。水明月问道：“本尊听说你收了两个内门弟子做徒弟，此事可是真的？”面对水明月的问话，张小凡自然是不敢有什么隐瞒，点头道：“女帝大人，我现在是有两个内门弟子的徒弟，不错，但不是我跑去收的，而是他们死缠烂打硬要拜我为师。”当日在云居峰发生的一幕，张小凡到现在还有点记忆犹新。他求着叶问天和林不凡不要拜他为师，结果二人硬是不听劝，说什么也要拜师。张小凡自然是非常无奈。将那日云飓风发生的事情原原本本的说给了水明月听，水明月听完后心中非常疑惑，也弄不明白叶问天和林不凡二人到底是在发什么神经。但转念一想，刚才叶问天那精妙绝伦的一剑，其背后定是离不开张小凡的指导才对。他们二人都是剑道天才，而你既然是他们的师傅，想必是指点过他们的剑道。”水明月说道。说完这话，水明月都觉得有有点不敢相信自己心中的猜测，毕竟一个杂役弟子，肉体凡胎，再怎么说也不可能指点一个剑道天才去修炼剑术。水明月说完后，就打量了一下张小凡，欲要从他的表情中看出一些异样。在听到水明月的话后，张小凡也是露出一脸苦涩，说道：“我就随口给他们说了一下剑道理解和剑招的一些要领，这算不算指点剑道？剑道理解，剑招要领，你且说出来，让本尊听听。”水明月说道。他心中十分好奇，一个杂役弟子，难道还真懂剑？张小凡将当日指点叶问天和林不凡的话说了一遍。水明月听完后，微微点头，心中也是有些震惊，像什么人剑合一境界。水明月也在一些古老的典籍中见到过类似的描述，不过这种境界玄乎的很，即使是水明月也没有亲眼见到过有哪个剑修能达到这样的境界。至于那万剑归宗会演化出剑血、浮生这样的剑招，水明月更是听都没听说过。目光打量着张小凡，水明月一脸认真道：“这些话当真是你说的？”他有些不敢相信，甚至认为张小凡是在说谎。张小凡重重的点了点头，在水明月面前，他也不敢有什么隐瞒。那好，你既然说的头头是道，那你给本尊五几剑看看啊。张小凡张大了嘴巴，他不过是嘴上说的厉害，但真要他耍剑，他光是想想都有点头疼。见张小凡如此表情，水明月当即皱眉：“你呀、啊、什么啊？莫非你只是嘴上胡说，却根本没有什么真本事？”
，你不是说什么人剑合一，还有什么万剑归宗剑招演化出剑血浮生吗？显然你对剑道有自己的感悟的，让你无几剑而已，你不会连剑都不会耍吧？若真是如此，那本尊就好考虑怎么惩治你这个误人子弟的家伙了。说到这里，水明月眼中闪过一丝凶狠，这正好被张小凡看到。现在即使他再怎么不会，那也是要硬着头皮上。四处扫了一眼，发现这广场之上根本没有剑。张小凡顿时松了一口气，庆幸道：“女帝大人，今日恐怕是不行啊，这四周也没有剑。”叮当，他的话还没说完，就见水明月从储物戒指中掏出一把长剑，那长剑丢，地上碰撞着地板，发出一声脆响。本尊这里多的是剑，你想要什么尺寸呢？水明月说着，嘴角不自觉的上扬了几分。张小凡盯着地上的长剑，眼皮颤动。糟了，用手中没有剑这一招是推脱不了了，看来还得想想别的招数。哦，有了，既然是武剑，自然是要找一个空旷一点的地方。这里都被用作比赛场地，就以这里不空旷为由拒绝。想到此。张小凡从地上捡起长剑，脸上带着笑容，朝着水明月看去。本来是想将心中想好的借口说出来，却看到此时的水明月脸上竟然笑意盈盈。本尊看这地方也是有些小了，避免影响你发挥。本尊刚刚特意给你找了个位置。水明月说道：“多谢女帝大人。”张小凡恭敬的道谢，心中已经开始吐槽：这牛什么情况？不应该这么聪明啊！现在该怎么推脱？为了避免张小凡继续想出什么歪点子，水明月也是赶紧伸出小手将张小凡抓着，脚步踏出，转瞬之间已经带着张小凡飞向了空中。下一刻就朝着剑锋飞去。远处，叶问天见到水明月带着张小凡飞向了剑锋，一时间心中的好奇心也是被勾了起来。他转身对着一旁的林不凡说道：“不好了，师傅被女帝大人抓走了。”啥？林不凡本来正在看着比赛，忽然听到叶问天这么一说，他当即朝着远处看去，一眼就发现了水明月带着张小凡离去的画面。他也是十分好奇，当即说道：“走，我们跟上去看一看。”剑锋高耸入云，其半山腰上有一片平坦一点的地方被修建成了广场。因为高度的问题，即使是剑锋的半山腰，那也是比其余数座山峰都要高出许多。剑锋的弟子本就不多，现在又是大比期间，所以这广场之上也根本没人。这个时间点，身为剑锋峰主的段天涯都不在剑锋，准确来说，这整个剑锋在这个时间点都没有人活动。水明月抓着张小凡来到剑锋广场，两人落地。水明月说道：“现在剑也有了，场地也有了，你是不是该表演一下了？”女帝大人，容我酝酿一下下。张小凡握着手中的长剑，看着这偌大的广场，深深的吸了一口空气。他之所以想找借口推脱一下。是想着有时间去研究一下剑是怎么耍的，毕竟他是个三好青年，又生在和平年代，像长剑这种杀伤性武器，仅仅是从那些电视上看到过而已，所以根本没有什么用剑的经验。脑子里想象着那些电视剧里的剑招，张小凡装模作样的在广场上拿着剑比划了起来，动作怪异，剑也是拿不稳的样子。落在远处的水明月眼中，让他很怀疑张小凡是个门外汉。其实这根本不用怀疑，张小凡他就是个门外汉。用剑是需要经过大量练习的，像他这种临时抱佛脚的，即使是比划出来，也是能让人一眼看出。张小凡在广场上有一件没一件的挥动着，时而停下，时而摸着下巴，模样似乎是在思考着什么。见此，水明月也是有些不耐烦了，问道：“你还要酝酿多久？”女帝大人，再稍等片刻，我马上就好。”张小凡说道。水明月别有深意的看了张小凡一眼，那眼神好像在说：“你最好不要敷衍本尊，不然本尊让你见血。”张小凡打了个冷战，也是不敢和水明月靠得太近，走到一旁继续摸索着待会要怎么舞剑。其实心中已经有了好几道人影在演化着动作，毕竟看了那么多电视剧。那些用剑战斗时的场面也是非常多，照搬过来，弄弄花架子应该是可以的。所以张小凡也是陷入了疯狂的练习当中。水明月站在广场边缘，眼睛一直盯着张小凡，看着他的动作从开始的生疏，逐渐越来越快，心中也是十分惊讶。练习了许久，张小凡也是长呼一口气。临时抱佛脚的功夫，他其实很在行的，所以也没有用太多的时间，就已经将剑用熟练。女帝大人，我准备好了，现在可以开始了吗？张小凡手持长剑，朝着远处的水明月问道：“慢着，本尊来做你的对手。”看看你的剑法到底如何？水明月说着，脚步抬起，下一刻手中忽然出现了一把长剑。水明月刚才看到张小凡的练习动作，感觉他所使用的剑招十分古怪，水明月从来没有见过，所以一时间也是兴趣大起，又要和张小凡过过手。见到水明月提着长剑走来，张小凡被吓得牙齿打颤。女帝大人，我打不过你啊！放心，本尊自有分寸，只是试探剑法，不会伤你分毫。水明月说道，他只是单纯的对张小凡刚才施展的几个剑招感兴趣而已，所以水明月便想着上去领教一下。用剑，水明月也是十分擅长的。像瑶光圣地那剑招排行榜上的剑招，他都有领教过。其招式虽然很多，都千奇百怪，但刚才张小凡所使用的的剑招是他从未见过的，所以领教一下这剑招的威力，水明月是非常有兴趣的。听到水明月的话后，张小凡也是松了口气。堂堂女帝，实力强横的一匹，挥挥手就能弄死他一个凡人，和这样的人物比剑，张小凡心中非常忐忑。他刚才不过是临时抱佛脚，在脑子里回想了一下那些花里胡哨的剑招而已，这样的情况自然是有些信心不足。水明月来到张小凡对面不远处，手中长剑未动，淡淡的说道：“出剑吧。”张小凡平静心神，不敢有丝毫大意，一脸的认真。面对女帝水明月
，张小凡自然是要非常认真的对待。不仅是因为这是在比剑法，更是因为对水明月作为对手的尊重。一个女帝跑来做一个凡人的对手，这想想也是不可多得的机会。所以张小凡也是深吸一口气，想着即使打不过，也不能丢了面子。虽然是临时抱佛脚练习的剑术，但刚才一番酝酿，他已经将其熟练掌握，至少表面上是熟练掌握，能使出一些花架子了。看着水明月手中的长剑，这一刻张小凡也不再停留，一步踏出，朝着水明月就冲了上去。一剑出，剑吟声响起，角度非常刁钻。叮，一声脆响，水明月挥剑挡住，神情略有几分震惊。刚才这一剑速度似乎不像是一个凡人应该有的速度。一招被挡，张小凡早有预料，手腕一转，长剑以一个完美的弧度再次斩了过去。这一击同样迅速且刚猛。水明月发现，这一击无论如何都无法抵挡，只能后退一步。可就是这一步，却是让水明月下意识的感觉到了危险。果然，在他还未来得及反击之时，张小凡手中的剑再一次袭了过来。一个照面，水明月被逼得后退了数步。期间，他找不出任何反击的机会。张小凡自认为的花架子落在水明月眼中，那是招招致命，狂暴刚猛。手中的长剑在面对张小凡那呼啸而来的手中剑时，如同虚无。他的剑招仿佛对用剑者有着很强的克制效果。发现这一点，水明月心中更加震惊，一不留神，手中的长剑竟然直接被张小凡挑飞了出去。正，长剑在空中落下，直直的插入了地面之中。那剑身没入了半截。你这是什么剑招？水明月皱着眉头，连忙问道。张小凡收起长剑，慌忙回答道：“女帝大人，我所使用的剑招名字叫做独孤九剑。这独孤九剑共分九式，有360种变化。而我刚才所使用的，便是独孤九剑之破剑式，能够对用剑之敌进行压制。”听完张小凡的回答，水明月心中非常疑惑，他从未听说过还有这种剑招——独孤九剑。水明月看着远处那被挑飞出去的长剑，摸着小下巴，思索良久，忽然猛然回头：“此剑法很不错，你速速将他教授给本尊。”张小凡掏了掏耳朵，他以为自己听错了。女帝大人，你刚才说啥？这个独孤九剑很不错，本尊想学。”水明月说道。“啊！”张小凡满脸惊讶，这回他坚信自己根本没有听错。见到张小凡如此反应，水明月直接不耐烦地伸出小手，将其耳朵捏住。“你啊，一天天的就知道啊，要本尊说多少遍？你到底教不教？”水明月冷着脸向一个杂役弟子请教，这事情他感觉不能让任何人知道，毕竟是女帝，总是要在公众面前维护好形象的。被水明月的小手扯着耳朵，张小凡露出一脸刺痛的表情。这妞蛮不讲理，真是太凶了！这是请教别人的态度吗？刁蛮，简直是刁蛮！要是能打过，看我不抽你屁股！水明月，嗯，好一个杂役弟子，竟然想着抽本尊屁股，当真是要好好调教一番。想到这里，捏着张小凡耳朵的小手也是越发用力，美腿一抬，踢在张小凡屁股上。水明月喝道：“你说话啊，你到底教不教？这还有的选吗？”张小凡捂着屁股，心中非常郁闷。“女帝大人，我教我教，你先放手。”等到水明月放手，张小凡揉了揉耳朵，也是有些忍不住吐槽道：“女帝大人，哪有你这样请教别人的？”听到这话，水明月双手抱在胸前，淡淡道：“本尊刁蛮，本尊蛮不讲理，这样做有什么问题吗？”“没有没有，女帝大人，你人美心善，又淑女又温柔，哪里刁蛮，哪里不讲理了？”张小凡说的情真意切，表情也是相当到位。水明月冷笑。若是听不到张小凡的心声，他一定会被张小凡这句马屁拍得晕头转向。本尊就听到，这圣地之中，有人总说本尊蛮不讲理，还刁蛮得很。水明月说道。张小凡一听，当即指着远处怒斥道：“这到底是哪个混蛋，竟然敢如此说女帝大人？真应该五雷轰顶，把他给劈了！”轰！张小凡的话刚说完，他的头顶就响起一声惊雷，这声音让张小凡脖子一缩，慌忙仰头朝着天空看了看。老天爷，我刚才开玩笑的，你别当真啊！一旁的水明月撇过头。捂着小嘴，忍不住笑意。这还是他第一次见到有人咒自己咒得这么狠的。眼角的余光发现水明月在偷笑，张小凡也是松了口气，目光打量着水明月。张小凡也是忍不住吞了吞口水。这妞平常冷着个脸，没想到这笑起来简直是换了个人。以前就觉得她笑起来真好看，现在这近距离观看下，当真是很有魅力。张小凡心中赞叹连连，惹得一旁的水明月竟是有些不好意思。他虽然对自己的美貌相当自信，但也没有哪个男人敢当面这样夸赞。被张小凡这样夸赞。水明月心情也是好了很多，脸上恢复到平静，目光朝着张小凡看去，说道：“你叫本尊独孤九剑之时，切莫与他人提起，否则会引来杀身之祸。”听到这话，张小凡睁大了眼睛，感觉事情有点严重。转念一想，他也是明白了过来。水明月乃是女帝，修为之高，若是将独孤九剑练成，凭借他的实力，恐怕威力会达到一种恐怖的地步。而这样的剑招，若是让人知道是从他这里学来，定会引来无数人，到时候杀身之祸也肯定会有。这么一想，张小凡瞬间不想叫水明月了。毕竟狗命要紧，他不想留下这样的安全隐患。张小凡面露难色，目光也是四处打量。就在他陷入艰难的选择时，远远的看到了两个身影。我的两个好徒儿！张小凡喊了一声，朝着远处挥了挥手。一旁的水明月眉头微皱，目光朝着远处看去。
。直到这时，他才发现了那远处的叶问天和林不凡。水明月有些心惊，两人的距离相隔太远，张小凡一个凡人的目力也太好了点。远处，叶问天和林不凡遇见飞来，本来是想偷窥一下水明月和张小凡是要干嘛，但想着水明月的实力深不可测，若是让他发现了有偷窥的目光，他肯定是要生气的。他的怒火给叶问天和林不凡二人十个胆子，他们也不敢承受。看着自己的两个乖徒弟飞来。张小凡忽然眼前一亮，对着身旁的水明月说道：“待会我教他们独孤九剑，女帝大人，你在一旁观看学习不就好了吗？”听到这话，水明月也是目露惊芒，这的确是个好主意。他微微点了点头，表示同意。叶问天和林不凡来到广场，首先对着水明月一礼恭敬道：“女帝大人，嗯，你们来此有什么事吗？”水明月问道：“回女帝大人，刚刚我二人看见你带着师傅从主峰上飞走跑来这里，所以心中有点好奇，就跑过来想看看发生了什么事。”水明月点了点头，淡淡道：“也没有什么事，只是你替你们验证一下。”你们师傅的剑术到底如何而已？听到这话，两人互视了一眼，皆是从对方的目光中看到了浓浓的好奇之色。林不凡张了张嘴，最后鼓起勇气问道：“女帝大人，斗胆问一句，师傅他剑法如何？”两人自从拜张小凡为师，虽然猜测他定然不是什么凡人，但也没见他使用真正的实力。现在听到水明月的话，两人自然是非常想知道张小凡的剑法到底如何的。看着两人期待的目光，水明月也不好敷衍，只能指着远处那一把插在地上的长剑说道：“那把剑就是本尊的，刚才切磋被你们的师傅挑飞了出去。”什么？两人惊骇，目光扫了一眼远处插在地上的长剑，然后整齐划一的朝着张小凡看去。天哪，女帝都不是师傅的对手！张小凡尴尬的笑了笑，说道：“女帝大人让我而已，你们这么惊讶干什么？”呵呵，好了，你们来到这里也算赶巧，我这回正好有剑招要教你们。啊！叶问天和林不凡同时一声尖叫，脸上透着狂喜。张小凡皱了皱眉，这徒儿一惊一乍的，即使是修仙之人，也应该好好管管。啊什么呀，赶紧站直了！接下来我教你们独孤九剑之破剑式。你们好好看，好好学。是，两人点头如捣蒜，激动的心脏砰砰跳。这独孤九剑共有九式，而张小凡刚刚临时抱佛脚练习的正是破剑式。因为是临时抱佛脚的原因，即使是能够使出来，那也不过是花架子而已。但即使是这种花架子，那也是拥有一定威力的。其威力落在水明月眼中是相当不错的，毕竟他刚才的剑都被挑飞了，自然对这破剑式相当认可。在张小凡教授叶问天和林不凡二人见招的时候。一旁的水明月自然也是发现了张小凡在使用这剑招时，似乎还少了一点东西，所以水明月心中也是有些疑惑。所谓当局者迷，旁观者清，水明月能感觉出这独孤九剑之破剑士似乎还少了点什么，完全是因为他自身实力已经很强，了解诸多剑招的原因。而被张小凡带着一起操练的叶问天和林不凡，此刻却是一脸认真，紧跟着张小凡每一个动作。在他们眼中，张小凡可是那种影视大佬级别的人物，这种人物的剑招那还能有差的？这自然是不可能的事情。所以两人全神贯注地跟着张小凡做着怪异的动作。独孤九剑之破剑式，乃是专门用来对付用剑之人，能够破解对方的剑法，达到剑招拆招的效果。这剑招虽然强，但你们也要知道，任何剑招都需要多加练习才能掌握。今日过后，你们下去还要好好练。小凡这么说也是有点心虚，毕竟他自己也不过适才比划了没多久，有些招式他都还要考虑一下才能施展。破剑式演练完，张小凡收起长剑，在他看来，自己这两个徒弟最起码也要练好长时间才能学会。可是当他转过头，却是发现两人一脸兴奋，站在原地似有所感。张小凡一拍脑门，想起这两个徒弟可是修仙的，那记性当然是好得很。两人只是跟着做一遍就能模仿出来。你们两个，我一遍给我看看。”张小凡说道。他的目的很明显，就是想看看自己这两个徒弟是不是直接学会了。若是一遍就会了，那他也省得再叫下去。师傅，您请看好。叶问天和林不凡二人同时出生，两人手持长剑，身体站得笔直，动作整齐划一的开始动了起来。剑音声有节奏的在空气中响起。张小凡所教授的动作，两人每一处都做得很标准。远处的水明月死死地盯着两人。就在刚刚，两人舞剑之时，他能明显地感受到整个剑峰之上的剑气都在狂涌翻腾。如此异象，也只有站在一旁观看的水明月发现。叶问天和林不凡二人根本不知道，他们只能感觉到在舞剑之时，周身都有种轻飘飘的感觉。即使是不动用体内的力量，那剑上也似乎拥有着一股庞大的力量加持。自身未动用任何力量，只是跟着动作挥舞，就有如此威力。这还是两人第一次见到这样的情况。张小凡看着两人，满意的点了点头。所有异象在他的感受中不过是几道微风而已。走到水明月旁边，张小凡问道：“女帝大人，你应该也学会了吧？”刚才张小凡在指点叶问天和林不凡二人时，水明月就全神贯注的看着，所以他自然是把张小凡的每一个动作都深深的刻在了脑海。本尊自然是学会了，但有些地方还需要问你一下。”水明月说道。“女帝大人，请说。”张小凡恭敬道。水明月面露沉思的说道：“本尊先前发现你的动作只有形，没有神，这是怎么回事？有形就不错了，还要神？”就这点时间，要求这么高干啥、啊？张小凡心中一顿吐槽，毕竟他也是第一次拿着长剑挥舞，也没什么经验。那独孤九剑他自己都还不怎么会呢，哪还会有神？心里的想法自然不会跟水明月说。张小凡恭敬的答道：“女帝大人，既然是剑招，那自然是需要大量练习，使出来才会有神韵。你看我
，每天忙着忙那的，哪有时间去练剑啊？水明月点点头，觉得张小凡的话似乎有那么一丢丢道理。毕竟张小凡一个杂役弟子，会这样的剑招已经是个奇迹，要求也不能过高。但转念一想，又觉得张小凡是在敷衍。毕竟刚刚张小凡和水明月比剑之时，那可是把水明月的剑都挑飞了。这样的情况，说没时间练剑，显然是非常敷衍的。水明月认为张小凡指不定躲在哪里偷偷练习呢。想到此，水明月没有再继续深究，说道：“这独孤九剑名字倒是很不错。”本尊也是第一次听闻，这剑招是你自己所创，还是有高人所授？回女帝大人，我做梦梦到的老头，是那老头教我的。张小凡毫不犹豫地答道。闻言，水明月眼睛露出几道金芒。修仙世界，某些妖孽天才会获得仙人传道，睡梦之中领悟无敌道法，这是万年难遇的事情，也只有身具大气运之人才能获得这样的照福。而张小凡，一个杂役弟子，这独孤九剑竟然是睡梦之中领悟，那老头一定是个仙人。仙人传道一名杂役弟子，这光是想想，水明月都觉得有点荒唐。但独孤九剑如此厉害的剑招，想必也不会是一个杂役弟子自创。联想到张小凡家中到处都是捡来的宝贝，水明月觉得张小凡一定是因为自身的气运太好，所以才会碰到仙人传道这样的事情。可惜他一个杂役弟子，即使能比划两下，依旧发挥不出剑招应有的威力。水明月有些惋惜，同时心中还有些庆幸，还好今日本尊把他拉过来验证了一下他的剑法，不然这仙人传道的独孤九剑就要荒废了。同样的剑招，凡人和修仙之人使出来，威力那可是天壤之别。就比如刚刚。叶问天和林不凡仅仅是照着样子舞动了一下，就能诞生种种异象。正在水明月庆幸之时，脑海之中却是响起了张小凡的心声：“吓死我了！还好脑子转得快，不然就露馅了。”看来那些小说没有骗人，梦到个老头也是很正常的。哎，以后还得多梦几个老头才行。水明月嘴角微抽，张小凡的想法简直是荒唐。梦到仙人传道，在这修仙世界，若非是那种妖孽级别的天才，其他人一生都不可能发生一次。而现在，张小凡竟然还想着多梦几次，水明月感觉他脑子肯定是出了什么问题。远处，叶问天和林不凡将破剑式演练完毕，心中皆是有点被震撼到。刚刚他们元婴境的力量根本没有发挥分毫，仅仅是手持长剑挥舞之间，那一阵阵剑吟之声却仿佛改变了他们的心跳频率。这一改变让他们二人同时开始有节奏的呼吸起来，两人甚至诞生了与手中之剑融合在一的错觉。但这错觉也仅仅是出现在刹那之间，下一刻便消失的无影无踪。人剑合一，这一定就是人剑合一！林不凡激动大叫，一旁的叶问天也神情激动，两人互视一眼，皆是将剑柄握紧。叶兄。助我领悟，林兄，你也助我领悟。两人说着，忽然拔剑而起，朝着对方就冲了过去。见到这情况，张小凡吓了一大跳。女帝大人，我那两个徒弟是不是发疯了？他们怎么打起来了？水明月白了张小凡一眼，说道：“别担心，你的两个徒弟悟性不错，应该是在练剑的时候感悟到了什么，所以才会有如此反应。”张小凡愣了愣，不过是随便比划了两下，这俩徒弟就悟到东西了。他觉得有些邪门。一旁的水明月却是饶有兴趣的看着远处的叶问天和林不凡，目光微转，扭头对着张小凡说道。你给本尊说说，这破剑式和破剑式打会是一个什么结果？水明月刚才听到张小凡讲解破剑式能够破解剑招，达到剑招拆招的效果，所以他现在很好奇，若是叶问天和林不凡打起来，到底是谁的破剑式更厉害？毕竟两人都是元婴境，武器又正好是剑，而且也是刚练习破剑式不久，这打起来定能分个高低。这种问题，张小凡自然是不知道的，但他也不敢说不知道，只能敷衍道：“女帝大人，依我之见，这两个家伙五五开，五五开。”水明月皱了皱眉，说道：“本尊问你，谁更厉害？”你给本尊说具体点，不要用什么五五开来敷衍本尊。张小凡饶了饶头，他没想到水明月会这么较真。好吧，女帝大人，我觉得林不凡会上。张小凡说道。为何？水明月疑惑道。张小凡有些无语，嘴角抽搐。这妞今天非要打破砂锅问到底了。为何？我特么瞎猜的。两道心声响起，水明月当即瞪了瞪张小凡。本尊看你表情似乎不对，你应该不是在瞎猜，然后来糊弄本尊吧？水明月略有怒意的说道。张小凡心中一凉，当即不再犹豫。胡说八道的说道：“女帝大人，你听我说，其实啊，林不凡那小子，他跟我说过，他打小就聪明，学什么都快。那破剑式，他应该比叶问天要快那么一丢丢。”听到张小凡这么一说，水明月摸了摸小下巴，说道：“这话可是你说的。待会要是林不凡败了，你该如何？我保证不打死他。”“嗯，哦，我会好好训练他的。”张小凡擦了擦额头的冷汗，刚才太过紧张，竟然想着要是林不凡败了就要上去揍他，这简直是找死行为。轰！就在张小凡和水明月交谈之际。远处却是传来一声报名，紧接着一道道强大的气浪喷涌扫荡，从广场为中心，朝着四面八方震荡开来。尘烟四起，剑气纵横，叶问天和林不凡身上皆是爆发出了元婴境的实力。这一刻，两人腾空而起，手中之剑扫荡长空，两人的身影在刹那间消失在原地，下一刻闪现在虚空之中，道道剑影紧跟其后。争，争，争，两把长剑撞在一起，闪耀出绚丽的剑花，剑招拆招，两人手中之剑在这一刻化作了幻影。元婴境实力施展破剑式，其威力相当之恐怖。两人的脚下，那广场的地面皆是出现了数道密密麻麻的裂痕。
。剑锋之上，那些散落在各处角落的长剑，似乎感受到了两人身上剑意的牵引，瞬间弹射而起。离开地面的那一刹那，所有长剑便自动飞往了剑锋广场之上。异象接连涌现，张小凡看着那天空中忽然多出的数百把长剑，身体不自觉地往水明月旁边靠了靠。女帝大人，我应该不会有什么危险吧？水明月白了他一眼，淡淡道：“你还是不是个男人，怎么胆子这么小？我是男人啊，但我也怕死啊。”你看那些天上乱飞的长剑，要是落下来，一把砸到我头上，我就完完了。张小凡畏畏缩缩，身子又朝着水明月靠了靠。不怪张小凡害怕成这副样子，实在是天空之上那爆发的异象实在太恐怖。叶问天和林不凡虽然都是施展独孤九剑之破剑士，但两人出手却是变化无穷，根本不是一个路子。长剑相撞，剑气狂涌，但瞬间又被对方手中之剑斩破。一时之间，两人打得越发激烈，却有种不分胜负的感觉。就在两人打得难分难舍之际，剑锋上又有数百把长剑腾空而起。仿佛拥有意识一般，朝着两人飞射过去。每一把长剑皆是旋转飞射，剑身嗡嗡作响。感受着围绕在四周的长剑，林不凡眼中闪过数道金芒。他的身体忽然一个旋转，手中之剑直劈而下。他周围的长剑也是疯狂涌动，顺着他剑锋所指，朝着叶问天斩了过去。张小凡刚才所受有一个动作，就是旋转身体挥斩而下。先前林不凡在做这个动作之时，就感觉到很是顺手，所以此刻也是毫不犹豫的使了出来。但他没有想到，这样一招下去。那剑身上的威力竟然放大数十倍不止，仿佛是有什么神秘力量加持。那剑银声也是陡然变大，一剑斩下去，四周的飞剑齐出，仿佛要把叶问天刺出数个血窟窿。女帝大人，我就说这林不凡打小就聪明嘛，你看他这不是要赢了吗？远处张小凡笑着说道，水明月却是嘴角上扬，淡淡道：“你确定他要赢了？”听到水明月这么说，张小凡忽然感觉脊背发凉，慌忙朝着那处于劣势的叶问天看去。那交战的两人都是他徒弟，他自然也不是什么偏心的人。先前只能选择一个猜测胜负，所以张小凡也是胡乱咬定林不凡会胜。本来他是想说五五开的，可水明月不让他也没有什么好的办法。刚才看到林不凡占据上风，张小凡还以为自己猜对了，结果听到水明月的话，他感觉事情有反转。果然，他的目光移动到叶问天身上的时候，就见他双眼紧闭，手中的剑也停止了挥动。面对林不凡这一击，他不躲闪就算了，现在竟然还愣在原地。见此，张小凡大惊，这种情况一看就是叶问天领悟到了什么，要开大招了。毕竟这样的情景，张小凡可是见过不少。通常情况下，那些面对别人恐怖大招，然后闭眼睛的，那都是要绝地反击的人物。正在张小凡这么想的时候，虚空之上，叶问天忽然睁开了眼眸，只是在刹那之间，那虚空都好像静止了一般。他身后的无数把长剑仿佛拥有了意识，瞬间朝着林不凡攻过来的身影涌去。天空之上，数百把长剑分成了两股势力，一个是叶问天的，另一股是林不凡的。两人一击对轰，虚空上无数道长剑相撞，刹那之间，长剑破裂，化作锋利的金属碎片。天上如下暴雨一般，碎片四溅，惹得下方的张小凡也顾不得其他，直接躲到了水明月背后。余帝大人，快护我小命！水明月捂了捂额头。张小凡是他见过最怕死的杂役弟子，他真的很想将张小凡抓过来，丢到那广场中央去。这样做既能磨练心性，又能锻炼胆量，当真是一个不错的法子。想到这么个法子，水明月直接转身，小手伸出就要动手。可就在这时，那四处飞射的剑刃碎片撞在了广场之上，有几块碎片更是擦着张小凡的脖子滑了过去。张小凡感觉脖子一凉。差点没吓晕过去，见到水明月小手伸来，张小凡直接伸出手将其抓住，握住水明月的手。张小凡慌忙道：“女帝大人，快想想办法呀！”感受到手上传来的温度，水明月也是有些没反应过来。这还是第一次被一个男人拉住手，这样的感觉很奇妙。但现在这种情况，水明月也来不及多想，另一只手一挥，瞬间撑起了一个屏障，屏障将那些锋利的金属碎片阻隔。直到这时，张小凡才松了一口气。好险，好险，差点交代了。张小凡长舒一口气。修仙之人打架当真是恐怖的一匹，一个不留神很可能就会受到波及而死。把你的爪子拿开，你还要抓着本尊多久？张小凡才放松那么一下，一旁水明月的声音却是传入了耳朵之中，低下头看着被自己抓住的小手，张小凡倒吸一口凉气，如同触电一般将手抽回，慌忙道：“女帝大人，今天天气真不错呀，少和本尊转移话题。”水明月冷哼一声，却是没有再打算着将张小凡丢到广场中央那么个注意。刚才被张小凡抓住小手的瞬间，水明月诞生了那么一丝异样的感觉。这样的感觉很奇妙，有种说不出的味道。他撇过头，不再去看张小凡，将注意力集中到远处叶问天和林不凡两人身上。张小凡觉得气氛有些怪异，也慌忙朝着远处看去。数百把长剑在虚空中破碎成渣渣。林不凡本来是略微有些压制叶问天，但就在刚刚，叶问天睁开眼睛的那一刻，他的身体便消失在了原地，下一秒已经出现在了林不凡的身后。挥剑一扫，直接将林不凡打下了地面。砰！广场之上掀起一阵尘埃，远远的就能看见那里有一个巨大的深坑。那深坑底部，林不凡的身影静静地躺在那里，浑身没有受伤，却是目露惊骇。刚刚被叶问天袭击的瞬间，他分明感受到了从叶问天身上爆发出了只有剑才有的气息。
，人剑合一，这样的境界被叶问天仙一步到达了。叶问天尽力虚空，将手中的长剑随手一丢，那剑便化作一道白光，插在了广场之上。背负双手，看着那深坑底下愣愣出神的林不凡，淡淡道：“林兄，还等什么？速来领教我的人剑合一之境！”手中无剑，心中有剑，万物皆可为剑。看着虚空之上的叶问天，林不凡冲天而起，他今天定是要好好领教一番这样的境界，达到人剑合一的境界。叶问天忽然发现，林不凡的出手速度在他的眼中变得无比缓慢。伸出双指，气旋凝聚起一把无形的长剑。叶问天再次使出破剑式，这一次剑影铺天盖地的冲刷而下，直接将林不凡整个身吞噬了进去。同样是使用破剑式，叶问天此时的速度比之林不凡要快了无数倍。林不凡才出一招，叶问天就已经出了五招，而且招招精妙绝伦，不给林不凡任何反击的机会。双方交手，简直是在虐杀。下方的水明月眼眸之中充满了震惊之色。刚才还旗鼓相当的两人，现在怎么会出现这么大的差距？他的目光盯着叶问天，分明发现他手中根本没有剑，没有武器，却能将持剑者击溃。张小凡，速给本尊解释解释！水明月忽然扭头望着张小凡，这两个徒弟是他的。水明月自然认为张小凡能说出一个所以然出来，可朝着张小凡看去时，却是发现张小凡那目光之中，竟是比他还要疑惑。张小凡刚才就看到那空中叶问天在那随便挥了两下，那动作就比刚刚快了那么一点点而已。然后林不凡就扛不住了，直接被叶问天几下干倒。女帝大人，依我之见，一定是问天那小子吃了什么猛药，速度比不凡那小子快了那么一丢丢，所以才会出现如此局面。张小凡一脸认真道。水明月有些狐疑，他刚才从叶问天的气息之中感受到了一股陌生的能量波动，这仿佛是一种意志，所以绝对不像张小凡所说，仅仅是速度快了点那么简单。林不凡再次被击倒，亲自领教了叶问天达到人剑合一之后所施展的恐怖威力，他也是似有所悟，在坑底躺了许久，心中也是思考了许多事情。他的眼睛忽然缓缓闭上，元婴境爆发的能量将他的身体托起。悬浮于半空之中，张小凡看到这一幕，眼角抽搐。打着打着，这个徒儿竟然也悟了。张小凡忍不住拍了拍脑门，他觉得这也太荒唐了点，怎么会呢？就随便教他们一下，他们就成长得这么快？可能天才就是指这种人，动不动就领悟突破，变得更强。见到林不凡也悟了，叶问天收起周身的气势，落到了地面，整个人看上去气息要内敛了许多倍。若不细看，根本不知道他是元婴境界的剑修。人剑合一，这是一种高超的剑道意境。林不凡在领悟的刹那，也同叶问天一样。带动起了周身所有的飞剑，那些飞剑在先前的对撞之下已经变得残破不堪，但现在却仿佛拥有灵性一般欢呼跳跃着。直到林不凡再次睁开眼眸，所有的异象消失，悬浮于虚空之上的剑才在这时哐当一声落到了地面之上。达到人剑合一之境，林不凡感觉刚才张小凡所教授的独孤九剑之破剑式使用出来轻松无比，即使手中无剑，那锋锐之气依旧能成为他最坚硬的利刃。他异常的兴奋，欲要好好施展一番，可看到远处有张小凡和水明月，他也是收敛了一下表情。叶问天和林不凡两人来到张小凡面前，恭敬道：“师傅，我们领悟人剑合一之境了。”“嗯，很不错，回去记得多加根鸡腿。”张小凡敷衍了两句，看着两人，心里不由得有些来气。刚刚两人打斗，那些金属碎片四处飞，张小凡以为自己差点就凉凉。这简直是徒弟谋杀师傅，大逆不道，当真是大逆不道！若不是水明月在侧，两个徒弟又是修仙的，他一定要上去好好训斥一下两人。水明月看着两人，他发现两人虽然还处在元婴境。但周身的气息比之普通的元婴境修士要强大了数倍不止。两人虽然气息十分内敛，但如此近的距离之下，水明月还是能清晰的感受到两人的实力。这样的两个好苗子，日后继续努力，说不定就能问鼎无上仙道。这对于整个瑶光圣地来说，也是相当有益处的。水明月看着两人，沉思良久，最终还是决定由张小凡继续带领他们。张小凡虽然是杂役弟子，还特别怕死，而且还有诸多臭毛病，但在他的教导下，两人好像也没有走上歪路，甚至还比以往更加强大。这让水明月放心了不少。对着两人说道：“你们两个如果没有其他事情的话，那就赶紧回主峰继续比赛吧。”是，两人异口同声的点了点头。水明月的命令，他们自然是不敢违抗的。见到两个徒弟飞远，张小凡也不敢再待下去。女帝大人，我想起来家里还有点事，我就先走了。张小凡不知为何，心中毛毛的，连忙说道。他转身，欲要用一秒百米的速度冲到杂役峰，却是还没迈出两步，就听到水明月淡淡道：“等等。”张小凡僵硬在原地，不敢有任何其余的动作。水明月走上前，意味深长地说道：“本尊刚刚可是记得，你是说林不凡打小就聪明，他会赢的，对吧？”女帝大人，事无绝对，林不凡刚才应该是在放水。张小凡立刻明白自己的不安出自哪了，慌忙道：“行，放水是吧？你继续瞎编，本尊倒要看看你要编出个什么花样出来。”听到这话，张小凡也是有点怂了，愁眉苦脸道：“女帝大人，战场之上胜负难料，那种情况我只能瞎猜啊。”对于张小凡的表情，水明月不予理会，淡淡道。你的两个徒弟实力上的差距几乎是微乎其微，同样是使用破剑式，刚才为何会出现那种一边倒的局面？叶问天领悟人剑合一，出招速度快了一点。张小凡说道。刚才他就发现，叶问天再次睁开眼睛的那一刻，出招速度明显快了林不凡好多倍。
。水明月点了点头，又道：“那么，本尊可不可以理解为，只要出手速度足够快，这独孤九剑之破剑式威力就会更强一些？”听到这话，张小凡眉毛挑了挑，他感觉这话好像有点道理，毕竟他可是听说过“天下武功，唯快不破”。这很显然，出招的速度对于剑招的威力应该是有一定增强效果的。但想到这里，毕竟是修仙世界，世俗之中那一套可能在这里会有些不适用。张小凡以前看小说的时候，可是了解过这些个修仙的那种绝世剑修，动不动就是一剑开天门，一剑分江断河，只出一剑，威力也是恐怖绝伦，所以跟速度快不快没有太大关系。重要的是什么？是修为，是境界。就是因为叶问天先一步踏入人剑合一的境界，所以林不凡才会被碾压。虽然修为相同，但两人在剑道之上的境界不同，才会出现那种一边倒的局面。想明白这一点。张小凡当即摆了摆手，否定了水明月的想法，说道：“女帝大人，你的理解存在一定误区。哦，你刚才不是说叶问天的出招速度快了一点，才会导致刚才那种结果吗？”水明月有些疑惑道：“刚才我也是没有说清楚。我那徒弟叶问天能赢，一个是出招速度快，但更重要的是他领悟了人剑合一的境界。这就好比修为的增长一样，一个筑基弟子再怎么强，他也不可能是元婴修士的对手。所以，同样修为下，叶问天的剑道境界比林不凡的要高，这才是导致他出招速度要快了数倍。这样推算下来。”撇开修为不谈，同样见招的威力取决于境界的高低。张小凡一边说着，脑海之中也是推论了一番，最后肯定了这样的想法。水明月在听到张小凡的一席话后，也是陷入了思索，良久，他的目光中也是露出了几分赞赏。看着张小凡，水明月忽然带着一丝玩味的说道：“看不出来，你懂的东西还挺多。那你猜猜，本尊使出这破剑时能发挥出多大的威力？”张小凡毫不犹豫的说道：“依我之见，应该有核爆级威力吧？核爆级威力到底是什么威力？水明月肯定是不懂的。”在他的连番逼问之下，张小凡也是解释了好一阵子。简言之，就是威力非常大。此刻，张小凡躲在一团离着广场足有几百米远的大石头后面。就在刚刚，水明月为了证实一下破剑士到底如何，所以准备在广场上施展一番。他的实力本就强横，若是毫不保留的施展，还不知道要弄出什么动静出来。所以，张小凡才选择找个地赶紧躲一下。毕竟，刚刚两个徒弟都能弄出那么大动静，水明月肯定是比这更强的。若是一个不小心，在狂暴的剑气下丢掉小命，张小凡觉得喊冤都来不及。看着静立在广场，正在酝酿着的水明月，张小凡就有种不好的预感。这样的预感让他忍不住扭头看了一眼遇见远去的两个徒弟。现在他多么希望两个徒弟也带着他跑路，但这样的事情显然是不可能了。叶问天和林不凡遇见飞行在半空，内心也是激动的一撇。从张小凡那里学来新剑招，两人自然是想着去赛场之上施展一番。赶巧的是，林不凡还没有参战，所以现在回到主峰说不定还来得及。两人慌忙赶回主峰，朝着广场走去。此时那比赛场地中正有两名弟子打得激烈，林兄。你快去看看你的比赛场次有没有被划掉。”叶问天说道。其实不用叶问天说，林不凡刚落地就朝着远处正在喝茶的黄雄和段天涯跑了过去。见到林不凡跑过来，段天涯眉头一皱，说道：“你小子刚才跑哪里去了？回段前辈，我刚刚去拜见了一下师傅。”林不凡说道。一听到“师傅”这两个字眼，段天涯就气不打一处来。林不凡的师傅可不就是那个杂役弟子吗？段天涯心中来气，刚要好好将林不凡训斥一番，就见到一旁的黄雄走到林不凡面前，说道：“刚才轮到你比赛，你因为没有上场。”本来是要直接给你判负的，但我和段天涯商量了一下，还是给你个机会，帮你轮换了场次，所以待会好好表现吧。林不凡当即一喜，连忙感激道：“多谢黄前辈，多谢段前辈。”大比之中，有弟子没上场的，基本上都会直接判负，但还是有一些特殊情况，比如那种天才级人物就拥有一定的特权。林不凡自然是属于那种天才级人物，毕竟他的剑道一点也不输于叶问天。刚刚叶问天的比赛，所有人都看到了他的天赋和潜力，而同级别对手中，林不凡自然也是不差的，不过没有直接给他判负。这还是引来了不少弟子的不满。为了消除大家心中的不满，所以黄雄和段天涯商量了一下，就将他轮到了。张小凡觉得睡梦之中出现的老头这个借口十分好用，所以撒谎的时候也是眼睛都没眨一下。水明月开始的时候还是略带着几分怀疑，总觉得一个仙人去给一个杂役弟子传道，这怎么想都觉得有点荒唐。但现在他也没发现张小凡脸上有什么异样的神情，所以也是选择相信他说的话，没有太过深入的思考。水明月感觉能学的独孤九剑之破剑士已经很不错，所以也并未强求。修仙之路，磨练意志，磨练人心。得不到的东西去强求，只会遭来横祸。水明月自然是明白这一点，所以只是过了片刻，他便带着张小凡回到了主峰。不少弟子见到水明月的身影，都是打起了十二分精神。能得到女帝大人亲自观战，这自然是非常荣幸的。毕竟能在他面前好好表现一番，说不定就能被列为重点培养对象。这种机会十分难得。那赛场之中，正在比斗的两人原本还想着游走一下，试探一下对手的实力。可眼角的余光瞥见水明月后，两人皆是朝着对方冲了过去，各种招式齐出，两人对拼相当之激烈。没过多久。一位弟子不敌，失手败下了阵来。获得胜利的那位弟子一脸期待地朝着水明月看去，想从他的眼中看出一点赞赏的目光。感受到那弟子期盼的目光，水明月只是淡淡的一笑，并未露出太多的表情。可就是这样的笑容，让那获胜的弟子感觉心都快融化掉了。
在他看来，这一定是水明月对他实力的一种肯定。毕竟水明月的笑容，那可是相当稀有的表情，平常时刻那也是难得见到一回。水明月忽然来到了广场之上，远处黄雄和段天涯也是放下了手中的茶杯。第九十八场比赛即将开始，请参赛者立刻上场。段天涯的声音响起，音量也是高了几分。听到他的话，众多弟子面带兴奋之色的朝着赛场上望去。这第九十八场，那出场的可是剑臣。身为真传弟子之中实力最强横的存在，观摩他的战斗能获得不少好处。剑尘出场，气息内敛，手中的长剑朴实无华，眼睛炯炯有神。只是站在那里，四周的弟子便能感受到一种来自强者的威压。剑尘的气息好像又强了几分，恐怕离合体境应该不远了。应该是了，毕竟他已经停留在分神境大圆满有不少时间了。以他那种天赋，达到合体境不难。希望他的对手要强一点才好，不然实力太弱，被一招秒杀，这也没什么看头。不少弟子都是目露期盼的，朝着剑尘的对面望去。想看一看到底是哪个强者会成为他的对手，但目光扫过去，强者没有看到，倒是看到了一个身穿内门弟子服饰的人走了出来。林不凡，众人这才想起来，这个林不凡是被调整到了和剑尘对战。四周的弟子先前还有点期待，但现在已经露出了失望之色。一个元婴境和分神境打，这不被一招秒杀才怪了。赛场上见到对手是林不凡，剑尘眼神之中带着一丝不屑。即使林不凡见到天赋不错又怎样？在巨大的实力差距面前，天才只是踏脚石而已。剑尘。根本不屑多看林不凡一眼，一步踏出，长剑在手却并未出鞘。他欲要单手将林不凡击败，让他败得毫无尊严。之所以这么做，是因为剑尘在先前的时候看到段天涯见到林不凡的时候，那满是欣赏的目光。这很显然，这是在欣赏林不凡的剑道天赋。而作为段天涯的徒弟，剑尘心中自然是非常不爽的。真正的天才永远只有一个，他的心中只有自己才是最厉害的那一名，其余那些号称天才的人，不过是他的垫脚石。所以此刻出手，虽然身为剑修，但并未用剑对敌，而是挥起拳头，欲要给林不凡的脸上来上一拳，将林不凡一拳干倒，这才是剑尘想要的结果。分神境后期大圆满修士的一拳，别说林不凡一个元婴境，就算是和剑尘同境界的修士，也不会去正面硬刚。剑尘一拳轰出，四周的弟子只感觉眨眼的功夫就已经来到了林不凡的面门。这要是一拳砸在脸上，其惨状可以想象。不过这一拳落在林不凡眼中，却是比其余弟子看到的要慢了无数倍。达到人剑合一之后。他能明显的感觉到自身的一些变化，比如像这样的时候，林不凡若是在以前，肯定是根本连反应都还未来得及做出，就要被轰飞出去。但现在，他身子一侧，以一个极快的速度移动了短距离，在众多弟子惊骇的目光之中，险险的躲过了剑尘的这一拳。接着，一剑挥出，直接朝着剑尘的脖子砍了过去。剑刃斩破虚空，却是根本没有斩到剑尘的身影，因为剑尘已经在前一秒离开了原地。两人交手，只发生短短短数秒之中，而这已经足够惊险。所有人都以为林不凡会被剑尘一个照面就解决掉，但万万没想到，林不凡不仅躲过了这一击，竟然还找准机会出手反击。这一幕落在众多观战的弟子眼中，他们只觉得有些不可思议。而在剑尘看来，这简直是奇耻大辱。堂堂分神境，后期大圆满，竟然让一个元婴境修士找准机会反击，这是非常掉脸面的事情。这样的事情从来没有发生在剑尘身上，这会有些让他恼怒。找死！躲过林不凡斩来的长剑，剑尘下一秒便一跃而起，一脚踢了过去。见到这一脚，林不凡皱了皱眉头，低喝道：“够了，拔剑吧！”话音落下，手中长剑抬起，竟是挥剑挡住了剑尘这迅猛的一脚。分神境强者的一脚，竟然被元婴境挡住。若不是亲眼所见，所有弟子都是不敢相信的。想让我拔剑，你小子还不够格！剑尘怒喝一声，脚上猛然用力，分神境力量爆发而出，直接将林不凡震飞了出去。林不凡落到地面，稳住身形，深吸一口气，眼睛闪过几道金芒。不够格吗？简直是大言不惭！这一刻。林不凡周身的气息开始变换，所有人都感受到了一种陌生的气息。他们从未感受到这样的气息，而唯有刚才在剑峰之上和林不凡交手的叶问天明白，这是人剑合一之后诞生的陌生而又强大的气息。林不凡踏步而起，并没有因为刚才的一脚而出现什么异样，反而他的气息变得更加强大。一剑挥出，剑花四起，恐怖的剑气铺天盖地的朝着剑尘袭去。雕虫小剑，剑尘很是不屑，身为一名剑修，对于剑气他十分熟悉。面对林不凡斩来的长剑，他不躲不闪，直接冲了过去。巨大的修为差距面前，所有剑招都只是花架子而已。剑尘一拳挥出，下一刻化作漫天拳影。即使不用剑，他的力量也相当恐怖。这一击，剑尘有十分的把握将林不凡击溃。可是下一秒，他的心中就不再那么坚信了。比赛场上，拳影和剑影对撞在一起，众人原本以为以剑尘的实力，肯定能将林不凡斩出的剑影轰成渣渣才对。可接下来，众人就发现他们错了，而且错的离谱。那漫天剑气只是一个照面，就将拳影搅碎成了灰灰。下一刻，就朝着剑尘袭杀了过去。自己拳头上的力量竟然不敌一个元婴境修士斩出来的剑气，这让剑尘有点发懵，竟是陷入了短暂的自我怀疑当中。见到林不凡的长剑袭来，剑尘本来是想挥手挡住，但直觉却告诉他这一剑似有古怪。争一声剑鸣，
，这一刻剑臣手中的长剑出鞘了，两把剑对撞在空中，爆发出一道狂暴的气浪，气浪四面飞荡，所有弟子都在这扑面而来的气浪中感受到了一种前所未有的锋利气息。比赛场上，两道身影对拼在一起，剑光漫天，剑花四起，剑身碰撞在一起，爆发出刺耳的寒音。一个元婴境的弟子竟能和剑臣对拼在一起，这让所有人都揉了揉眼睛。远处的段天涯更是直接站了起来，目光死死地看着林不凡，他能感受到。他的身上似乎有一种无敌的剑道意志，人似剑，剑似人，这是剑道巅峰强者才会拥有的剑道境界。现在竟出现在一个元婴境修士的身上，这让段天涯以为是错觉。但很显然，能和剑臣正面比拼剑术而不落下风的人，或许这根本不是错觉。妖孽一般的天才，段天涯忍不住用妖孽来形容林不凡，眼中的流露出激动之色。那处在远处观战的水明月也是微微点头。剑臣的实力，他自然知晓有多强，而林不凡竟然能和剑臣正面对拼剑术。这也有些出乎水明月的意料。一个元婴境修士敢和一名份神境强者对拼，这是需要很大的勇气的，因为一个不慎，很可能就是被一招秒杀的结果。张小凡，你的徒弟很有勇气，你应该去向他们学习学习。水明月扭头朝着躲到旁边的张小凡教育道。张小凡恭敬的点了点头，心中却是另一个想法：我那两个徒弟，那可是修仙之人，没勇气敢修仙吗？而我一个杂役弟子，一个凡人，学他们找死吗？有些事情，有些人能做，有些人就做不到。张小凡从来不敢学修仙之人那一套，动不动就上去打个你死我活，这在张小凡看来简直是鲁莽的行为。目光朝着林不凡看去，见到他正和剑臣拼杀的激烈，也是摇了摇头。两人交战，落在张小凡眼中，他很明显的看出剑臣并没有使出几分量在战斗，而是在试探林不凡的剑法而已。事实上，剑臣也的确是这样的。先前拔出长剑和林不凡交战在一起，剑臣本来是想一剑将林不凡击溃，但对拼了几剑，他却发现林不凡的剑招相当诡异多变。独孤九剑之破剑士，其威力自然是非常凶猛的。但林不凡和剑臣的修为差距实在太过巨大，仅仅是破剑士根本无法逾越这样的差距。这就好比一个大人和一个刚出生的婴儿交手，能够将其随手拿捏。即使婴儿抓着一把绝世神剑，那也根本无法战斗。对拼了数个回合后，林不凡就愈发感觉到吃力，并不是他的剑术不如剑臣，相反，很多地方他都感觉比剑臣要精进许多。真正让他感觉到吃力的是剑臣身上爆发出来的巨大力量，这是属于分神境后期大圆满的无敌量。不是他一个小小的元婴境能够撼动的。这一刻，他心中对于变强的渴望又更加强盛了一分。不得不说，你的确是个天才。剑臣的声音传出，随后一剑将林不凡逼退。下一刻，剑刃再次斩出，一秒三剑直接将林不凡震飞了出去。林不凡落到地面，强行稳住身形，欲要继续反攻之时，却是感觉脖子一凉，剑臣的长剑已经抵在了林不凡的脖子上。还不认输？剑臣淡淡的说道。我认输。林不凡也不犹豫，他也知道，剑臣只要使出真正的实力，他一定会秒败。真传弟子第一人不是喊着玩的，那是靠实力打出来的。仅仅是元婴境就想击败剑臣，这只是痴人说梦而已。大比之中讲究的是点到为止，剑臣本就没有和林不凡发生什么恩怨。刚才剑臣有心想羞辱一下他，不过是因为心中有那么一点嫉妒而已。林不凡和叶问天被段天涯看中，身为段天涯的徒弟，剑臣的确是有点嫉妒的。难怪师傅会热切的想将您收做徒弟，师傅的眼光的确不错。剑臣自顾自的说了一句，随后便径直的走出赛场。败于剑臣之手，林不凡感觉不亏。毕竟，所有学到的本领都用出来了。失败并不可怕，可怕的是没有勇气面对失败。这一次没有战胜剑臣，林不凡相信未来一定会有机会亲手将剑臣击败。真传弟子第一人，林不凡也打定主意要当一回。怀揣着这样的想法，目光不由自主地朝着远处的张小凡看去。本想从自己师傅的目光中看到一点赞赏，可是当看到张小凡的眼神时，林不凡感觉有些不太对。张小凡如看二愣子一样看着林不凡，脸上也是透着几分不满。特么的，这个徒弟和对手的实力差距那么大，不赶紧认输？还把自己所有的底牌都暴露了，以后面对其余对手，我看你还怎么玩！不长脑子的傻徒，真是应该好好教育一下。张小凡的心声被一旁的水明月听得清清楚楚，水明也是抿了抿嘴，忍住了笑意。张小凡表面上表现得唯唯诺诺，心里总会重拳出击，这水明月是知道的。以前他以为张小凡只有在面对他时才会这样，现在听到张小凡的心声，很显然他对待两个徒弟也是这样。水明月感觉十分有趣，忍不住对着一旁的张小凡说道：“本尊看你好像对你徒儿的表现有些不满啊？有吗？”张小凡整理了一下表情，对修仙之人不满，即使是自己的徒弟，他也感觉应该收敛一点。这妞的目光怎么这么多？我这都能让他发现，不愧是女帝。看来日后在他面前，还是要多多注意才好。水明月心中冷笑，面前这个杂役弟子，不管如何收敛，只要听到他的心声，水明月就不信他还能有什么事情能瞒得住。那二人既然是你的徒弟，你就应该好好教导，即使是严厉的训斥，那也是应该的。”水明月说道。张小凡面露难色，一脸苦涩的说道：“女帝大人，你说的轻松。”要是把他俩惹毛了，反过来把我揍一顿怎么办？他们敢？你那两个徒弟明明心性就很不错，你怎么会诞生这样的想法？况且有本尊在，他们若是敢行这样的事，我定会出手将他们严惩。
。水明月冷声说道。张小凡摇了摇头，说道：“女帝大人，你能撑腰，他们自然不敢。要是你不在，我去训斥他们，万一他们两个把我揍一顿，苦的还是我啊！我一个凡人，做不过他们啊！”听到这话，水明月感觉有几分道理，毕竟他不可能无时无刻看着张小凡，也不能什么事情都能护着他。但为了让张小凡更好的教导两个天才徒弟，水明月也是决定要想个法子出来。张小凡无非是怕把两个徒弟惹急了，他们反过来教训他而已。这样的事情以往的时候倒是没有出现过，毕竟在瑶光圣地之中，那些作为师傅的一个个实力强大，比之徒弟要高出不少境界。可现在，张小凡一个杂役弟子，又是肉体凡胎，自然不可能用武力压制住两个徒弟。虽然水明月非常相信叶问天和林不凡绝不是那种不听教导的星星，但也难保不准他们会一时不理解，犯下错误。而张小凡害怕的原因。无非是怕挨揍而已。想到这里，水明月试探性的问道：“若是不被挨揍，你还怕不怕？”“肯定不怕呀。”张小凡说道。“只要不被挨揍，那他还怕个屁啊！教导两个徒弟，那是该打的打，该骂的骂。张小凡绝对不会含糊。当然，他也不是什么神经病，只要徒弟没犯什么事，他也不会上去对两人发疯。既然如此，那本尊给你安排两个修士贴身保护你的安全，这样你就不用怕是怕那的了。”水明月说道。他觉得这是个非常好的办法，毕竟叶问天和林不凡实力精进迅猛，这都离不开张小凡。所以张小凡也值得拥有这样的保护，毕竟是教导两个天才徒弟，日后两人若是有所成就，对于整个瑶光圣地来说也是一件好事。如果两人能问鼎巅峰，未来瑶光圣地还能得他们二人照拂，这怎么看都是血赚不亏的事情。水明月自然是要想方设法的好好将两人培养一番。恰巧张小凡身具大气运，虽是肉体凡胎，但他所做之事好像总会给人带来意想不到的好处。教导两名天才弟子的重任，在水明月看来，张小凡是完全能够胜任的，所以他这才想着。给他配备两名修士，保护他的安全。水明月的目光在张小凡身上打量了一下，他本来以为张小凡应该会非常高兴，毕竟是一个杂役弟子，能够享受到如此待遇，这是杂役弟子一生都不敢幻想的奢望。可是目光落在张小凡脸上，却发现他一脸的苦涩。没过一会，便慌忙的摆手道：“女帝大人，你的一番好意我心领了，但派人保护我这种事情，还是算了吧。这妞脑子到底是咋想的？是嫌我死的不够快吗？一个杂役弟子能得两名修士保护，不知道的人指不定要误会成什么样子，简直是此地无银三百两的行为。”靠人不如靠己，我要是能修仙，哪还会怕挨揍啊？修仙之人高高在上，哪里会用心保护一名杂役弟子？张小凡认为，这只是凭空多出来的麻烦，看起来风光，但指不定会引来什么杀身之祸。而且瑶光圣地之中也没有修士去专门保护杂役弟子的先烈，若是成为这开创先烈的第一人，肯定会吸引众多修仙之人的目光。张小凡本来就最怕那些修仙之人，所以根本不敢引起那么多仙人的注意。他来这里的唯一目标就是狗命而已，毕竟活着才是最重要的。拒绝了水明月的好意。张小凡本来以为他会生气，结果瞄了一眼他的脸蛋，却发现水明月好像陷入了沉思，没有见到他像是要生气的样子，倒是见到水明月仿佛在做艰难的抉择一般，眉头紧锁。刚才水明月听到张小凡在心中抱怨的声音，开始的时候确实觉得张小凡有些不知好歹，毕竟这可是他想了好久才想出来的法子，就这么被拒，他心中自然有点不爽。但思考了一下张小凡心中所说的话，水明感觉张小凡所说的确有几分道理，派两个修士去保护一名杂役弟子，这会让人猜忌，靠人不如靠自己。也的确是这么个道理。修仙世界，任何人都是需要靠自己的实力才能稳住脚跟。所以，张小凡如果修仙，有了一定的实力，自然不会怕挨揍。但一个杂役弟子没有修仙根骨，若是强行踏上修仙路，肯定是死得很快的。水明月深深的看了一眼张小凡，一脸严肃道：“张小凡，你真的很想修仙吗？”“想啊，做梦都在想。”来到修仙世界，不修仙简直是白来一趟。张小凡觉得这非常不爽。那要是本尊告诉你，你如果坚持踏上修仙之路，会活不过三十岁，你还要修仙吗？”水明月问道。怎么可能呢？我要是修仙，一定要达到天地朽而我不朽的超高境界。张小凡说到这里，心中豪气顿生。水明月眉毛一挑，天地朽而我不朽，先不说世间到底有没有这样的境界，即使有，那真的是一个凡人能够达到的吗？一个杂役弟子竟会说出如此豪言。水明月虽然感觉张小凡对修仙有点痴迷，但他怎么也没想到，张小凡心中竟然还有这种目标。良久，水明月收回心神，深吸一口气，说道：“你跟本尊走一趟。”水明月转身迈出步子，行去的方向乃是瑶光殿。张小凡见到那个方向，心中又忐忑又疑惑，但还是赶紧跟上了水明月的步伐。瑶光殿，这可是整个瑶光圣地的中心大殿，是最神圣的地方。杂役弟子，除非被特意安排任务才能来这里，除此以外没有任务在身世不能踏入瑶光殿半步的。而现在有水明月带领，张小凡跟在其后方，那是大摇大摆的走着，如同前往自己的后花园一般。广场之上，不少真传弟子瞥见水明月领着张小凡往瑶光殿走，心中是又疑惑又羡慕。看着越来越近的瑶光殿，张小凡心中不紧张，那是不可能的。来到瑶光圣地这么久，他也是头一次跑到这里。毕竟这种神圣的地方，通常情况下也不会让杂役弟子进来。有的杂役弟子更是一生都没有踏入过这里一步。现在有机会观摩一下瑶光殿，张小凡紧张又激动，跟在水明月的身后，跨入了瑶光殿的门槛。里面的布置也是闪亮闪亮的
，只是一眼就让人感觉到了神圣威严的气息。水明月缓缓地走到高位，身子往内一坐，周身的气息都发生了改变。女帝之威显露，她的神情也是带着严肃。张小凡站在原地，微微抬头望着水明月，他发誓，这是他第一次从心里升起一种对水明月的敬畏之情。张小凡，水明月忽然开口，张小凡连忙道：“女帝大人，我在，你给本尊跪下。”啊啊什么呀？叫你跪你就跪。本尊的命令你不听了是吧？张小凡慌忙下跪，心中疑惑的要死。待到瑶光殿让自己下跪，女帝她这是要干嘛？完了完了！难道说我无意中又把她给得罪了？不会吧，我啥都没干啊！心中慌的一匹，目光连忙朝着水明月看去。见到水明月一脸严肃，张小凡忍不住说道：“女帝大人，我觉得我不能死的不明不白啊！”水明月瞪了他一眼：“本尊有说过要罚你吗？那女帝大人，你让我跪下是什么意思？”张小凡好奇的问道：“你刚才说你不是做梦都想要休息吗？本尊经过深思熟虑。”决定助你踏上修仙之路。自那日本尊受伤去你家中疗伤之时，就猜测你身上一定是拥有大气运。而之后发生的诸多事情，也证明了本尊的猜测的确不假。你没有什么修仙根骨，以前的时候，本尊也是觉得不能让你早死，所以才没有帮你。但你现在肩负着教导两名天才弟子的重任，若不修仙你，你面对他们也会畏畏缩缩。这显然不是一个师傅该有的样子。刚刚本尊也问你了，让你踏入修仙路，即使活不过三十岁，你也愿意。那么往后，本尊就亲自指导你修炼，助你早日步入仙路正途。水明月的声音不大，却是让张小凡感觉耳朵发麻。脑袋发懵，修仙，这是张小凡的愿望，现在这么突然的就要实现了，让他一时之间有点反应不过来。但看着水明月那一脸严肃且认真的表情，张小凡有点心虚了。水明月先前说他如果踏上修仙之路，活不过三十岁，张小凡心中是一点也不相信的。但现在见到水明月的反应，张小凡觉得这话很可能是真的。现在他多大了？十八岁而已，三十减去十八就等于十二，也就是说，如果去修仙，只能活短短十二年。这特么的，在修仙世界，十二年能干啥？那些修仙的埋头闭个关的时间恐怕都不够。女帝大人，我如果踏上修仙路，真的活不过三十岁吗？张小凡忐忑地问道。水明月摇了摇头，见到他的动作，张小凡心中一喜，可还没等他高兴，就听水明月一脸沉思地说道：“先前本尊说你踏上修仙之路活不过三十岁，也只是大概的猜测。一般情况下，没有修仙根骨的人强行踏上修仙之路，最多也就活个五六年时间。所以，按照以往的经验来看，你应该会在二十几岁的时候就死。修仙之路不是那么好走的，毕竟是逆天而为。”所以，若非拥有一定的天赋，自然不能强行硬闯。若是强行踏入，遭天道所不容，必定会降下恐怖的惩罚。面对这样的惩罚，自身若是没有天赋与修仙根骨，想挺过去是非常困难的。比如那天上的雷劫，灭世雷劫往身上劈，资质差的一定是生死道消。而张小凡一个杂役弟子，肯定是资质差的出奇的那一类人。这样的人不踏入修仙之路还好，一旦踏入，便会迅速走向死亡。而这也是水明月以前不想带张小凡踏上修仙之路的原因。可现在他肩负着培养两个天才弟子的重任，又有不怕死的决心，水明月觉得身为女帝有必要成全他。听到水明月的推断，张小凡忍不住吞了吞口水。以前他可是听说修仙好啊，修仙妙，成为强者，举世无敌。那什么独断万古而不灭，手握日月摘星辰，张小凡是向往的一匹。但现在听水明月这么一说，如果踏上修仙路，就活不了多少时间了。这简直是上天关上门，又把窗户关上了，根本是不想让他张小凡踏入仙路啊。正在这么想的时候，水明月又说道。前面的话很大一部分来自本尊的猜测。你身具大气运，若是踏入修仙之路，说不定还会诞生一些其余的变数。那么本尊再问你一次，张小凡，你想不想修仙？张小凡抬起头，看着水明月，只能从他的脸上看到严肃、认真，除此没有任何表情。这不是在说笑，她是女帝，她现在很认真。见到他的表情，张小凡咬了咬牙，修仙，这可是他来到这里就梦寐以求的愿望。如今机会摆在眼前，逆天而行，即使身死，也不再有遗憾。女帝大人，我想修仙。张小凡坚定道：“听到这话，水明月豁然起身。很好，今日开始，本尊就是你的师傅。”张小凡感觉脑子十分混乱，女帝成为自己的师傅，这是他做梦都不敢想象的事情。但就在刚刚，水明月亲口所说，从今天开始就是他张小凡的师傅。张小凡捏了捏自己的脸，脸上顿时传来火辣辣的疼。直到这一刻，他才确认这是真的，这不是在做梦。仰望着水明月，张小凡内心狂喜。水明月，瑶光圣地第一人，一身实力强悍无敌，做他的徒弟，那肯定有享受不完的好处。来到这个修仙世界，张小凡曾经幻想过无数种方式踏入修仙之路，但从未想过有一天会得到女帝的帮助。有她在，日后还不得扶摇直上，平步青云。这在张小凡看来，自然是肯定的。张小凡，本尊也是第一次收徒弟，应该通知整个瑶光圣地的人前来恭贺。但你我身份相差巨大，若是有人知道此事，恐会惹来不必要的麻烦。所以，本尊觉得此事还是不要公之于众才好。你有没有什么不同看法？堂堂瑶光女帝收徒，对于整个瑶光圣地的人来说，自然是一件天大的事情。若是平常情况下，定是要通知所有人，在众多弟子的见证下行拜师礼才对。对于徒弟来说，这是非常风光的事情，是证明他的机会。但张小凡一个杂役弟子，女帝去收一个杂役弟子做徒弟
，这若是传出去，恐怕会惹来很多嘲笑之声。身为女帝，不收那些天才弟子，却反而去收一个杂役弟子，这让其他圣地的人怎么看？他们会觉得瑶光圣地后继无人。毕竟谁收徒弟，不是要看一下对方的天赋？而张小凡一个杂役弟子，他还能有什么天赋吗？这不用想，都知道他的修仙根骨奇差，所以将此事公之于众，显然是一个不明智的做法。这种事情，张小凡自然也考虑到了。他刚才本来是想提一下这个事情。却是没想到，水明月却是先一步将这事情提了出来，而且还主动询问他。张小凡能怎么觉得？他自然是觉得这样做很好啊，成为水明月的徒弟，这会吸引无数仙人的眼球，还不知道会引来多大的麻烦。张小凡觉得他肯定扛不住那些修仙之人的手段，所以像通知所有人来恭贺这种事情，能不做就不做，是再好不过了。女帝大人，哦不，师傅，我觉得你考虑的很周到，所以没有什么意见。张小凡说道，第一次称呼水明月为师傅，张小凡还有点不习惯。一时之间，还有些改不了口，怎么感觉这么别扭呢？哎，不管了，他都多大了，我叫声师傅好像还得了不少便宜。嘿嘿，成为他徒弟，这样算起来，我的辈分好像也高了不少啊。日后那些个修仙大佬见到我，是不是也得按辈分称呼我、啊？这么一想，张小凡脸上不自觉地露出了笑容。张小凡十八岁，年纪轻轻一帅小伙，水明月，瑶光圣地女帝，不仅实力强悍，而且样貌也是一绝。那肌肤白白嫩嫩，仿佛吹弹可破；那身材该突的突，该翘的翘，相当傲人。两人走在一起，那也是俊男靓女级别的存在。不知道水明月身份的人，定是要将他看成是哪个大家族里从未抛头露面的大小姐。而谈起水明月的年龄，他自己不说，也没人知道。反正到现在为止，还没有哪个不怕死的敢去问这个问题。张小凡从见到水明月的那天起，就一直以女帝大人称呼他，所以突然改口叫师傅，他才觉得别扭。不仅是他觉得别扭，水明月听着也觉得别扭。面前这个杂役弟子，往日里一口一个女帝大人的叫，这忽然改口，水明月也是有些听不惯。师徒之事。你且谨记在心就可。至于称呼，同往日一样吧。”水明月说道。张小凡恭敬的点头，随后对水明月行完拜师礼。来到这修仙世界，张小凡也不是没有想过去找个修仙的大佬拜师，但奈何没有修仙根骨，也没有什么天赋，根本没有人愿意收他做徒弟。现在水明月忽然愿意收他做徒弟，他自然是恭恭敬敬的给水明月行完拜师礼。这是礼数，无关对方的身份。对水明月三叩首，张小凡做的也是心甘情愿。再次抬起头来，目光朝着水明月看去，却是发现他的神情好似有点呆愣。就在刚刚，张小凡叩首之时，水明月看着他的身影，恍惚之间，脑海中竟然诞生了一些陌生的画面。张小凡一叩首，水明月的美眸出现了刹那间的涣散，脑海中的画面清晰的浮现，那是一处横断天涯的巨大沟壑旁，一名少女正对着一名男子磕头。水明月朝着少女望去，她的五官精致，脸上带着几分稚嫩。少女的模样，任何人只是看上一眼，心中都会忍不住夸赞。可水明月看到少女的模样后，眼睛之中却是惊骇万分，因为那少女的模样和她的模样竟然非常相似。相似程度达到了九分，那另外一分仅仅是少女还略有些稚嫩的脸蛋而已。水明月睁大了眼睛，她不记得自己小的时候有这样的经历，怎么会？竟然有人和本尊长得如此相像！水明月低喃一声，心中久久无法平静。她的目光不由自主地朝着那个青年看去，可当目光上移，就要看到青年的面容时，所有画面顷刻间就消失得无影无踪。回过神来，发现张小凡在做第二次叩首。当他的脑袋磕到地面之时，水明月心中再次升起了一种异样的感觉，仅仅是一眨眼的功夫。他发现又回到了先前那处画面当中，而此时他也听到了少女传来的声音：“大人，请您收我为徒。”少女跪地，恭敬地对着男人说道：“为何要拜我为师？”男人的声音传出，落到水明月的耳朵之中，竟是让他心中升起了一种熟悉的感觉，仿佛这声音是在哪里听到过，但一时间却怎么也想不起来。少女抬起头，坚定地说道：“我想报仇，为我族报仇。”随着这道声音响起，画面也在刹那间崩碎。水明月眼神怔怔，就在少女说出这句话的时候，他能明显地感觉到。他的心在莫名的颤动，如此异象到底是怎么回事？水明月不清楚。直到张小凡第三次叩首，他的脑海之中也浮现了一幅诡异的画面。那是一个女人，手中掌控着烈火，身后幻化出道道恐怖的异兽虚影。他灵度虚空，下方是无数座散发着恐怖仙韵的古老大殿。女人翻手之间，滔天烈焰倾泻而下，只是瞬间，那些古老的大殿便化作了火海，无数生灵葬身在火海之中。而那个女人却是露出了冷冷的笑容。而这个可怕的女人，她的样貌竟然和水明月一模一样。脑海中的画面再次崩碎，这一次让得水明月神情有些恍惚，刚刚仿佛是在经历一场梦境，那真实的感觉就好像曾经发生过一般。水明月愣住了，脑海中怎么会出现一个和他长得一模一样的女人？那人所做之事，焚杀亿万生灵，这样的事情让水明月心中生出凉意，他的双手有些颤抖。屠杀那么多生灵，他相信自己绝对不会做出这样的事情。女帝大人，你没事吧？就在水明月愣神之际，张小凡的声音传入了他的耳朵之中。直到这时，水明月才回过了神。他深吸一口气，平静心神，认真的打量了张小凡一眼。这一眼，水明月看了许久，在张小凡心里都有些发毛的时候，水明月才淡淡的说道
，本尊没事，你先下去吧，带本尊一个人静一静。哦，那女帝大人，你什么时候叫我修仙啊？张小凡问道。成为水明月的徒弟，对于修仙这样的事情，张小凡也是有些迫不及待了。他很想感受那种飞天遁地、拥有无敌神威的状态。水明月现在正在为刚刚脑海中出现莫名画面的事情而烦心，他自然也没有心情现在教导张小凡，所以他挥了挥手，说道：“修仙之事，你也不必过于着急，先下去吧。”明月清晨，我会来教导你。这话就如一颗定心丸，让张小凡也是心情大好。他也不再停留，大摇大摆地走出了瑶光殿。一路上，他是春风得意，笑容满面，走路姿势都不自觉地嚣张了那么几分。有不少真传弟子瞄见了他的动作，心中都是疑惑不解。他们不明白张小凡去了一趟瑶光殿后，到底是发了什么疯。瑶光殿中，水明月静坐在大殿之上，眼睛看着大摇大摆离去的张小凡。如此一个杂役弟子，会让他的脑海莫名诞生出种种异象，这是一件十分诡异的事情。水明月沉思良久，觉得此事疑点太多。那个少女是谁？她拜师的那个男人又是谁？更重要的是，那个和她长得一模一样、焚杀亿万生灵的恐怖女人又是谁？这些画面又怎么会莫名其妙的出现在脑海？水明月从来没有见过一个和自己长得一模一样的女人，也从来没有见到过为了报仇而拜师的少女，更没有见到过大火烧死亿万生灵的恐怖画面。张小凡三叩首行拜师礼时，这些画面凭空出现，定是有一定的原因。这样的异象，水明月也是头一次见。他的记忆中，童年无忧无虑，踏上修仙之路后平步青云，一心修炼，成为瑶光圣地女帝。所以脑子里出现的莫名记忆片段，水明月认为一定有什么事情是他不知道又真正发生过的。莫非是本尊心境不稳，诞生了心魔？水明月有些猜测，毕竟修仙之人，心魔诞生是一件非常可怕的事情，它能影响到心。心魔作祟，水明月思考片刻，直接否定了这样的想法。他乃大地之境，拥有地区，道心也是经过洗礼，所以心性极度稳固，在没有受到任何刺激之下，诞生心魔的概率几乎为零。今日发生的异象，即使是他也是平生警戒。为了弄清楚心中的疑惑，水明月沉思良久后，忽然起身，飞出了瑶光殿，身影闪烁之间，朝着瑶光圣殿最深处行去。瑶光古树屹立在圣地最深处之中，强大的威压让很多有灵智的生灵都不敢靠近。水明月身影晃动之间，已经朝着瑶光古树而去。来到古树下方，水明月恭敬地喊道：“孟瑶前辈，还请出来一见。”孟瑶乃是古树之灵，是瑶光圣地之中最古老的存在。即使水明月不愿意承认，但孟瑶知道的东西。远比他这个女帝要多得多，所以遇到不解之事，水明月第一时间想到的就是前来找梦瑶解答疑惑。瑶光古树上散发出朦胧的光芒，光芒逐渐凝实，最后化作了梦瑶的模样。梦瑶出现后，便看着水明月笑道：“明月，今天来找我也是来挨揍的吗？”水明月每次找他都是跑过来切磋，所以这次梦瑶也是摩拳擦掌，又要好好将水明月胖揍一顿。见到梦瑶的动作，水明月当即摆了摆手说道：“梦瑶前辈，我今天过来不是来找你切磋的，我是来请教你一些问题的。”哦，好说好说。你有什么疑惑尽管问。对于水明月这个后辈的请教，梦瑶是非常乐意帮助的，所以答应的非常爽快。梦瑶前辈，刚才我将昨天的那个杂役弟子收做了徒弟。水明月刚要将事情原原本本的说出来，可话刚出口，就见梦瑶忽然满脸震惊的说道：“你等一下，怎怎么？你说你收了昨夜那个杂役弟子做徒弟？”梦瑶的语气略带着几分质问，这让水明月有些发懵。水明月点了点头，说道：“对，没错，我刚刚是收了他做徒弟。”梦瑶表情怪异，嘴唇微抿，竟是露出笑意。噗！最终他还是忍不住笑意，哈哈哈，真是太好笑了。梦瑶笑出了声，拍着水明月的肩膀：“明月，你竟然收他做了徒弟，你知道他是谁吗？”“他是谁？”水明月好奇的问道。听到问话，梦瑶也是在这时回过了神，绕了绕头，说道：“他就是一个杂役弟子，你收他做徒弟，我感觉有点好笑而已。”“哦，梦瑶前辈，你这笑点也太低了。”水明月忍不住吐槽道。梦瑶整理了一下自己的表情，说道：“明月，你继续说，我保证不笑了。”水明月将张小凡在对他三叩首行拜师礼时出现的意象说了一遍，途中也没有漏掉哪怕一个细节。本以为梦瑶再怎么见识多广也会震惊一下，但水明月发现梦瑶脸上却是平静的很，好像在听一件很平常的事情。梦瑶前辈，你说我脑子里为什么会出现那些画面？水明月问道。梦瑶摸了摸下巴，没有直接回答水明月的问题，却是反问道：“明月啊，你有做过梦吗？”梦。水明月有些疑惑，不知道梦瑶忽然问这个问题是想干嘛。修仙之人基本上很少会睡觉。而水明月踏上修仙之路开始，不是在修炼，就是在修炼的路上。即使是实力低微之时，年龄幼小之时，梦也很少出现。做梦对于他来说，已经是相隔很久远的事情。到了今日，已经有多久没有做过梦，他也记不清楚了。梦瑶前辈，你是想说刚才那样的事情其实是梦？水明月问道。不，我只想告诉你，你要的答案在你的梦中。你口中的那名少女，那个男人，那个和你一模一样的可怕女人，我知道他们是谁，但我实在不能告诉你。梦瑶说道。水明月对于梦瑶的话十分不解，明明知道答案，却又无法告诉，这到底是为何？梦瑶前辈，那我应该怎么做才能知晓他们的身份？梦瑶微微一笑，说道：“我说过
，你要的答案都在你的梦中，所以你如果真想知道答案，那么就去做梦吧。做梦，只有这样才能寻找到答案。水明月有点发懵，以他的实力，根本就不需要睡觉，而且他的道心之稳固，也很难做梦。明月啊，既然你发现了这些脑海之中的画面，那我也告诉你一点，有些事情不知道会更好，知道了反而徒增烦恼。所以你如果真想追寻答案，记得要有心理准备。梦瑶的告诫声传来，让水明月觉得此事恐怕有些不简单。是，我知道了，我还有事情要处理，就不继续打扰前辈了。另外，这次多谢孟瑶前辈指点。水明月说完，便和孟瑶告别，转身离去。路上，他也打定主意，一定要解开心中的谜团。虽然孟瑶让他做好心理准备，但水明月信心十足，没有将这样的告诫放在心上。等到水明月远去，孟瑶也是呼出一口气。这丫头收谁做徒弟不好，偏偏将……哎，真是好笑又荒唐。孟瑶仰望天空，脑海之中不自觉地回想起了十万年前那个吵着要拜那位大人为师的小丫头。目光回转，孟瑶终是叹了口气，看来留在他体内的封印已经开始松动了。如今他已经成长，想必知道那些记忆，他也应该扛得住吧。梦瑶自言自语地说着，一阵微风吹过，遥光古树的叶子被吹动，梦瑶也消失在了原地。今日大比共战百场，时至夜晚，大比结束，所有弟子都是松了口气。这一次遭到淘汰的弟子有很多，所以他们的排名也是注定垫底。而那些还处在圣者组中，吊着车位的弟子也是有些庆幸，只要再坚持一下，排名就会更高，就越能够得到那些修仙大佬的重视。而且排名高低直接决定着奖励的丰厚程度，所以他们也是死死的吊着车位。那些排名靠前的弟子，脸上显得轻松许多。以他们的实力，拿个好名次不过是手到擒来的事情。夜空下，瑶光圣地各大山峰之上亮起了火光，这是那些获胜的弟子在庆祝。这其中，当属云居峰上的火光最亮，毕竟他们乃是外门弟子，人数要比内门和真传加起来还多。此刻，张小凡迈着步子来到了云居峰，被水明月收做徒弟，他心中自然是高兴的一匹。他一高兴，就想着来找王中显摆一下，毕竟王中可是攀上了高枝。张小凡心中其实一直很羡慕的。现在成为水明月的徒弟，他自然是想找王中说一说此事，好让他也羡慕一下。可是来到云居峰广场，逛了两三圈了，所有杂役弟子都认了个遍，却是没有发现王中的身影。张小凡，就在张小凡疑惑之时，一道声音却从身后传来，扭头看去，却是秋梅。王中和秋梅都被安排到了云居峰，负责清扫这里的比赛场地。相比于内门和真传弟子的场地，这里显然要安全了数倍。毕竟外门弟子战斗，大多数都是动用拳脚和对面肉搏，并不是他们是体修。而是在低境界下，这样互殴是最有效果的，能给对手带来很强的杀伤力。所以此时见到秋梅，张小凡也没有发现她有受伤的痕迹，而且看表情好像也根本不害怕。秋梅，你看到老王了吗？张小凡问道。他刚才不是还在这里吗？秋梅四处看了看，没有见到王中的身影后，也是饶了饶头。奇怪了，刚才他递给我一杯水，我喝了之后感觉肚子有点不舒服，就下山方便了一下。走的时候他还在这里的。听到这话，张小凡神情微愣，走到秋梅面前说道：“秋梅，你张开嘴。啊”干嘛？你刚才不是说老王给了你一杯水，你喝了肚子不舒服吗？我觉得那杯水有古怪。张小凡说道。闻言，秋梅大惊，有点不敢相信的说道：“你的意思是王哥他在水中下药了？”嗯，有可能。张小凡点了点头。秋梅神情微怔，身体摇摇晃晃的后退几步。他他为什么要这么做？你先别急，嘴巴张开我看看。毕竟刚刚也只是我的猜测而已。听到这话，秋梅强稳心神，张开了小嘴。张小凡上前看了几眼，鼻子闻了闻秋梅吐出气体。眉头也是渐渐的皱了起来，怎么样？秋梅忐忑的问道。那水中的确有药，而且是无色无味，仅仅有药气而已。这是世俗之中的一种泻药，不过剂量很少，你也不必担心。张小凡说完，又好奇道：“老王他怎么会对你用泻药啊？”我、哦，他肯定是不想要我了。秋梅说着，一屁股坐到了地上，眼睛也是湿润了起来。张小凡摇了摇头，王中的为人他可是清楚的，那泻药的药性是对人体有害的，而王中可是说过要将秋梅娶来做媳妇的。对于自己未来的媳妇，他不可能会做出这样有损他身体健康的事情。即使在这云居峰，他的另一个女人鲁一双也在。若是想和他单独相处一下，王中也应该不会对秋梅使出这样的手段，最多会编造一个理由将秋梅支开而已。而若想证实这一点，很简单，直接去找鲁一双就可以。若是王中和他待在一起，那有八成可能这药就是他下的。但如果没有，那下药的恐怕是另有其人。看着坐在地上哭得眼眶红红的秋梅，张小凡安慰道：“秋梅，你也不要多想，老王的为人我是知道的。”他以前跟我说过，他会娶你做媳妇，所以对你下药这种事情，他绝对不会干的。你放心吧。真真的吗？你没有骗我。秋梅抽泣道：“是不是真的？把老王找出来，当面质问他就可以了。”张小凡说着，将秋梅拉起：“你在这等我一下，我去把老王给你找过来。”让秋梅在原地等待，也是怕他待会见到王中有什么激动反应，想让他冷静冷静。毕竟对于他来说，被心爱之人下药，这可不是什么小事。秋梅抽泣着，擦了擦泪水，点头同意。王中对他一直很好。他心中也不相信王中平白无故会拿泻药给他喝，但泻药的剂量很少，又让他心中有点怀疑。若是其他人下药，恐怕那泻药的剂量不止那么一点点，应该很大才对。而唯有王中
才有可能只弄那么一点点泄药，想让他离开，他好去办正事。至于是什么正事，秋梅也想到了。这几天在云居峰，他就见到王忠几次和鲁一双眉来眼去的，让他心中满不是滋味。就在秋梅站在原地胡思乱想的时候，张小凡这边也是朝着一堆外门弟子走去，四处瞄了几眼，没有发现王忠的身影。这也证明张小凡先前的猜测是对的，他并没有跑过来和鲁一双卿卿我我，而是失踪了。没过多久。张小凡便在一众外门弟子之中找到了鲁一双。鲁一双在外门之中待得比较久，性格也非常温柔，所以很多新入门的弟子都愿意与他相处。此时，一堆新入门的弟子正围着他，恭贺着他取得今天比斗的胜利。不少弟子也是向他请教着一些修行上的问题。张小凡上前也是感觉到鲁一双这会挺忙，所以也不敢出声随便打扰。好在鲁一双眼角的余光发现了张小凡，他推开四周的弟子，朝着张小凡走了过去。鲁一双自然认得张小凡，毕竟上次还见过一面，他也不可能这么快就忘记。见到鲁一双走过来，张小凡连忙问道：“一双仙子，你见到我兄弟王忠了吗？我没有见到他，发生什么事情了吗？”鲁一双说道。张小凡的眉头皱了皱。王忠一个杂役弟子，不可能平白无故玩失踪，但整个云居峰广场他都找遍了，也没有见到王忠的身影。现在鲁一双又说没有见过他，这让张小凡觉得王忠一定是遇到了什么事情。一双仙子，王忠他失踪了。张小凡一脸认真的说道。听到这话，鲁一双脸色一沉，四处看了看，的确没有发现王忠的身影。看着张小凡一脸认真的表情，这的确不是在开玩笑。什么时候发生的事情？失踪多久了？鲁一双问道。应该就在刚刚不久。先前我问了一下秋梅，她还说见过王忠，带我去见一下那个秋梅。张小凡一路领着鲁一双朝着秋梅的方向行去。路上他觉得鲁一双处事不惊，很稳重，很靠谱。秋梅本以为张小凡会带着王忠回来，但没想到却把鲁一双带了过来。两女相见，秋梅低下头，不敢多看鲁一双的眼睛。鲁一双打量了一下秋梅，这个秋梅她也知道，每次都和王忠形影不离。张小凡感觉气氛怪异，慌忙对着秋梅说道：“秋梅，刚才我去找王忠，结果半天没有找到，问了下一双仙子，他说他也没有看见，所以我猜测王忠应该是失踪了。”听到张小凡的话，秋梅瞪大了眼睛，一脸不可思议道：“他明明刚才还在，怎么会忽然失踪？”秋梅，你是在什么地方见到的王忠？”鲁一双问道。秋梅连忙指着广场边缘位置说道：“我先前在那里整理那些号码箱，忠哥就跑过来给我递了杯水，我喝了之后肚子不舒服，就去了茅房，回来的时候就看到张小凡在找他。”听到这话。张小凡连忙跑到了广场边缘，两女也是紧跟其后。看，我刚刚喝水的那个杯子还在。相隔老远，秋梅就看到了先前她喝水的杯子。鲁一双当先一步跑过去，将杯子抓起，看了几眼，说道：“这是外门弟子才有的杯子，不是用来喝水的，是用来捣鼓药材的。可这杯子中的药味不是很浓啊。”张小凡疑惑道：“如果是专门用来捣鼓药材的杯子，那应该会残留不少药味才对。”可是张小凡刚才闻了闻，并没有闻到太浓烈的药味。这杯子应该是那些新拜入瑶光圣地弟子的杯子。所以才会没什么药味，鲁一双解释道。如果是这样的话，那必须查出这杯子的主人是谁，或许能从他口中得知老王的下落。张小凡说道。王忠一个杂役弟子，他不可能拥有外门弟子的杯子才对，所以他忽然拿着一个外门弟子给秋梅喝水，这其中一定有问题。可是外门弟子这么多，我们上哪里去找这个杯子的主人？秋梅一脸焦急。王忠的忽然消失，已经让他忘记了刚才的事情，心里只想快点把王忠给找回来。张小凡和鲁一双也是皱了皱眉头。新拜入瑶光圣地，成为外门弟子的人数的确很多，而且这个时间点，有些弟子已经回到了家中，所以他们也想对比较分散，这自然不可能短时间找到杯子的主人。你们是在找王忠吗？我知道他在哪里。就在众人焦急之时，远远的走来了一个外门弟子。三人扭头看去，只一眼便见到了一个模样俊朗的青年。你是谁？鲁一双警惕的看了男子一眼，他觉得这个男人似乎来者不善。见到鲁一双警惕的模样，男子只是笑了笑，说道：“我叫周浩，一个外门弟子而已。”周浩。在那日混进瑶光圣地之后，就一直暗中调查这圣地之中那些大佬级人物，在外门弟子之中也是很少抛头露面，所以鲁一双今天也是第一次见到周浩的面容。不同于鲁一双的警惕，一旁的秋梅已经是一脸焦急的走上前问道：“你刚刚说你知道王忠在哪？那你快说他现在在哪里？有没有什么危险？”周浩扫了一眼秋梅，并没有回答他的问题，而是反问道：“你是他什么人？”我身后站着一个鲁一双，秋梅不敢言说自己和王忠的关系，只能小声说道：“我是他朋友。”哼，这么关心他。你应该不是他的普通朋友吧？秋梅低下头，不敢多言，怕说多了惹得身后的鲁一双不高兴。同为女人，在这几日中，她能明显的感受到鲁一双似乎非常在乎王忠。鲁一双踏步上前，喝道：“说王忠到底在哪里？”哦，你又是他什么人？周浩略带玩味的问道。我，你到底说不说？鲁一双狠狠的瞪了周浩一眼，脸上略带着几分怒气。周浩嘴角上扬，看着两女，眼中有着几分轻视，伸手将挡在面前的两人推开。周浩的目光直直的落在了张小凡身上。你就是张小凡？周浩问道。刚才周浩走来的时候，张小凡就一直在打量着他，一番打量，始终觉得周浩好像不像是什么好人。那帅气的外表之下，很有可能就隐藏着一颗狡猾的心。狡猾
，这不是张小凡在夸赞周浩，而是直觉上感觉周浩有些来者不善。仙人，我就是张小凡。张小凡恭敬道。周浩笑了笑，张小凡这张脸他是见过的，之所以要问一下，不过是想确认一下他的身份，毕竟接下来的事情非常重要，他不想出什么岔子。你的好兄弟王忠在我的手上，想要他活命，你就跟我走一趟。周浩说道。听到这话，张小凡、鲁一双和秋梅都是倒吸一口凉气。你好大的胆子，你敢对杂役弟子下手，就不怕惩罚吗？卢一双上前，一把抓住了周浩的衣领。周浩冷冷一笑，说道：“我劝你赶紧把手放开，不然你会后悔的。”一双仙子，切莫动手，有话好好说。张小凡上前，将卢一双的小手从周浩身上扒拉下来。刚才张小凡看到了，周浩的眼中明明闪过几分异样的光芒，那似乎是杀气。瑶光圣地之中，虽然有明确的规定，修仙之人不得无故屠杀杂役弟子，但规矩是规矩，人是人，规矩自然不可能将一个大活人困死。张小凡看着周浩，一脸忐忑的说道：“我跟你走一趟，你就会放了老王。”当然，那要是你耍无奈，你不放人怎么办？张小凡问道。周浩笑了笑，你不相信我也可以，那明天就等着给你兄弟收尸吧。说着，周浩转身就走。张小凡慌忙上前将其挡住，他心中也是苦涩。今天他算是遇到个狠人，心狠，脑子也聪明。我跟你走一趟也可以，不过一双仙子要和我一起。听到这话，周浩不屑的瞄了一眼鲁一双，淡淡道：“随你。”张小凡自然是想将鲁一双拉过来当一下保镖，但在周浩中，鲁一双那点实力，挥挥手都能将他打得爬不起来。等等。我也跟你一起去。一旁的秋梅出声，却是被张小凡一把拉到了旁边。看着秋梅焦急的神情，张小凡安慰道：“秋梅，你留在这里，找个人多的地方待着。如果我和一双仙子到了明天还没有回来，你就将此事汇报上去。我现在就汇报上去，不可以吗？”秋梅问道。“不可以，他万一有同伙撕票了怎么办？”张小凡拉着秋梅在一旁小声嘀咕。两人的声音虽然小，但远处的周浩也是听得一清二楚。鲁一双自然也是听得一清二楚。他捂了捂头，两个杂役弟子在离这修仙之人这么近的距离议论，他感觉有些滑稽。你们两个商量好了没有？周浩有些不耐烦道：“好了，你带路吧。”将秋梅安排好后，张小凡便跟着周浩行去。虽然旁边还有鲁一双，但路上的时候，张小凡还是非常害怕的。特别是现在这个点还是晚上，他觉得此去有些凶多吉少。一旁的鲁一双死死地盯着前方的周浩，他发现周浩身上不过是开光镜气息而已。但从周浩的沉稳之中，鲁一双又不敢确定他到底是不是开光镜。毕竟一个开光镜弟子不可能面对他一个胎息镜弟子表现得这么沉稳。特别是刚刚抓住他的衣领时，水明月感受到了他眼中的冷意。这个杯子是你的。半路上，鲁一双出声，拿着刚才的杯子，淡淡的问道。周浩回头瞄了一眼，没错，的确是我的。那怎么会出现在老王的手上？张小凡忍不住好奇的问道。鲁一双也有些好奇，很显然，这不可能是王忠从周浩手中偷来的。周浩伸手将鲁一双手中的杯子夺回，淡淡道：“抓他嘛，本来是想略施小计，让他离开人多的地方，但他不喝我递给他的水，我只好用其他伎俩了。”哦，在这杯子里下药的就是你啊。张小凡有点恍然大悟的感觉。周浩为了抓王忠，在杯子里下了点泻药，应该是打算在王忠去上茅房的时候把他给抓了。却是没想到王忠把水递给了秋梅，这事情惹得秋梅好一顿误会，事后还不知道王忠要怎么解释才好。天色越来越黑，跟着周浩一边走，张小凡也是四处打量着。他发现这方向竟然是朝着瑶光圣地外围走去。你想把我带去哪里？张小凡问道。问这么多干什么？到地方你就知道了。周浩冷冷一笑，让得张小凡心中发毛。他感觉接下来绝对不会有好事情发生。见到张小凡等人，王忠大喜，激动之下也是呜呜乱叫。鲁一双见状，连忙跑过去，直接将王忠嘴中的一团不明之物取下。“你没事吧？”鲁一双问道。“还好，还好，死不了。”王忠喘着粗气，一脸庆幸。周浩冷冷的看着这一幕，说道：“你们两个快滚吧！”听到这话，鲁一双也不再犹豫，长剑一挥，直接将绑着王忠的绳子斩断，恢复自由。王忠也是活动了一下禁锢，目光瞥见远处的张小凡。王忠慌忙问道：“小张，你怎么来了？我来接你的班啊！”张小凡面带苦涩的说道：“王忠一脸疑惑。”一旁的鲁毅双双解释道：“他是来和你做交换的，你走他得留下。”啊，这怎么行？要走一起走，不能让小张一个人待在这里。说着，王忠踏步上前就要将张小凡拉到一旁。周浩面带不满，狠狠的瞪了王忠一眼：“我再说一次，赶紧滚，不然你和那妞全得死。”王忠打了个冷战，他想活命，他还不想死。而身后的鲁毅双王忠觉得也不能连累他。老王，你和一双仙子先走吧，我待会就来。”张小凡说道。王忠面带犹豫之色，看着张小凡思索良久。最后，王忠扭头对着周浩说道：“小张要是有事，我王忠一定不会放过你。”丢下一句狠话，王忠慌忙拉起鲁一双的小手逃跑。被一个杂役弟子威胁，周浩生平也是头一次。他不屑的看了一眼离去的王忠，最后将目光移动到了张小凡身上。“仙人，你把我带到这里，应该不是要杀我吧？”张小凡问道。“一个外门弟子要杀一个杂役弟子，也不用搞得这么麻烦。”天黑找个机会，直接上去将杂役弟子干掉，神不知鬼不觉，这相当干净又利落。所以张小凡也是猜测周浩是别有目的。周浩点了点头。忽然拍了拍手，树林之中缓缓地走出一个身影。张小凡扭头望去，来人是一个身穿黑袍、头戴面罩的人。
，分不清男女，浑身透着一股阴冷的气息。黑袍人出现，周浩朝着张小凡说道：“张小凡，接下来的问题你老实交代，我可以留你小命，否则……”周浩做了个抹脖子的动作，很明显，若是不老实回答问题，会被他直接干掉。张小凡重重的点头，事关自己的小命，他自然是谨慎对待。我问你，你白天的时候和女帝去了剑峰，是在干嘛？教他练剑？啥？周浩眉头一皱，忽然怒道：“你他妈，你在逗我玩呢？你教他练剑？”感受到周浩一脸愤怒。张小凡面带苦涩，明明说的是实话，面前这人竟然不信。他要是不信，张小凡觉得自己的小命恐怕难保。所以张小凡也是慌忙改口道：“仙人，我刚才太紧张了，所以说错话了。是女帝大人，她要练剑，拉我过去看一下。她练剑，为何要拉你过去看？我收了两个徒弟啊，她让我学点剑术，好教他们。”周浩半信半疑，总觉得张小凡说出的话好像有点不对，但思考了一会，也没有继续深究。他继续道：“你和女帝回到主峰，她带着你去了瑶光殿，你和她在瑶光殿又发生了啥？”张小凡心中一跳，想不到在主峰上和女帝发生的事情都被这个周浩知晓。他白天的时候明明没有看到周浩的身影。瑶光殿中发生的事情，水明月说过不能让人知晓，所以张小凡心中也是有些矛盾。但现在这种情况也容不得他多做思考。张小凡深吸一口气，说道：“进入瑶光殿，女帝大人让我跪下，然后说能够带我走上修仙路，问我想不想修仙。”张小凡将瑶光殿发生的事情说了出来，不过关于水明月收他做徒弟的事情，也是没有提半个字。真真假假，语言的魅力就在于此。明明事情就发生过，但说出来就能让事情换一种方式呈现。周浩听着也是皱了皱眉头，目光朝着一旁的黑袍人看去。见到那黑袍人微微点头后，周浩这才继续问道：“你一个杂役弟子被女帝如此看重，你的背后是不是有什么关系？”“没有啊，我一个杂役弟子能有什么关系？”张小凡摇了摇头。来到这个修仙世界，他可是一点背景都没有。哼，还想狡辩？不靠关系，就凭你怎么可能和女帝走得那么近？说，你背后是不是有人？周浩一脸凶狠地说道。张小凡绕了绕头，脑子里有点发懵。明明说的是实话，可这人他就是不信。水明月乃是堂堂女帝，在周浩看来，他不可能平白无故和一个杂役弟子走得那么近，所以就猜测张小凡背后一定有人，而且那人肯定还是个和水明月旗鼓相当的大人物。这样的强者，即使是周浩全力调查，也不可能调查出来。所以他才想从张小凡口中逼问出来：“我一个杂役弟子背后能有什么大人物？”啊？张小凡一脸苦涩地说道。周浩见到张小凡还敢狡辩，立马伸手从储物戒指中掏出一把长剑。长剑在手，当即比在了张小凡脖子上。你不说实话是吧？信不信我现在就让你人头落地？周浩说道。张小凡被吓得一个机灵，额头直冒冷汗，慌忙道：“我信，我信！仙人，你切莫动手。说，你背后的强者是什么实力？”这样的情况，张小凡也来不及多想。来到这修仙界，他见过最厉害的就是女帝水明月，他哪里知道背后凭空多出来的强者是什么实力？这个莫名虚有的强者，不过是周浩自认为的而已。张小凡背后根本没有，所以他也只能敷衍道。那个强者的实力比女帝大人还厉害。张小凡刚说完，就见周浩旁边的黑袍老者掏出纸笔，刷刷的写着什么。周浩也是收起长剑，一脸警惕的瞄了四周一眼。比女帝还强横的存在，那么张小凡背后的大佬很有可能就是那个轰击天幕的强者。若是能带到宗门，那么任务也就完成了。那位前辈在何处？周浩问道。张小凡到现在都还有点懵，凭空多出来一个强者不说，现在还要问到底在何处？这特么哪里知道他在何处？若是知道。张小凡肯定是要第一个上去露个脸，万一被看中了，说不定就能获得不少好处。但现在周浩这么逼问，张小凡也只能胡说八道的说道：“那人居无定所，行踪诡秘，我一个杂役弟子也根本不知道他到底在哪里。”张小凡一边说，那周浩旁边的黑袍老者也是刷刷刷的记录着：“你是他什么人？与他的关系如何？”周浩继续问道。本来被周浩怀疑背后有人，张小凡是非常郁闷的，但刚才都已经把谎话说出去了，这回也只能再一次说谎了。其实张小凡是不喜欢说谎的。但奈何，他说实话，周浩不信，所以张小凡也是脑子里飞转，然后一脸严肃的对周浩说道：“仙人，实不相瞒，那个强者每次出现总是疯疯癫癫，他见到我就管我叫爸，我也是实在没有办法，后来就认他做了干儿子。”听到这话，周浩倒吸一口凉气，那黑袍人也是身子一颤，能够强大到轰击天幕的人，竟然被面前这个杂役弟子认做了干儿子，这样的事情，周浩起先是不相信的，但联想到张小凡说那强者疯疯癫癫，很可能是因为轰击天幕时受到重创，导致那强者的神智出了问题。这样一想，就很有可能将张小凡认作爹了。你没有在撒谎。周浩死死地盯着张小凡，欲要从他的眼神中寻找到一点慌乱的神情。张小凡虽然不爱撒谎，但说谎的时候也是脸不红心不跳，淡淡道：“我从来不撒谎。”很好，那你现在想办法通知你的干儿子跟我们走一趟。”周浩说道。“明天通知行不行？”“不行，必须就现在。”周浩斩断铁定的说道。这一下可让张小凡犯难了。他背后本来就没有什么大佬，所以刚才也是想着占一下那个莫名虚有的大佬的便宜。将周浩口中的强者认作干儿子，这本来是张小凡的恶趣味，但现在要他将这个干儿子带出来，他上哪里去找？这即使是找人冒充，又有谁愿意去当他的干儿子呢？仙人，你这让我很难办啊！
？”张小凡为难的说道：“难办啊，那就别办了。”说着，周浩长剑出鞘，那长剑高高举起，寒光盈盈，仿佛下一刻就要怒斩而下，将张小凡分成两半。张小凡身子一颤，慌忙摆手：“些人，切莫动手，我这就想办法通知干儿子。”周浩这才将长剑收起，说道：“搞快点，仙人，容我问一句。”你们找我干儿子干嘛呀、啊？带他去见仙人啊！仙人不就是你们吗？周浩不屑的一笑，淡淡的说道：“在你们凡人眼中，我们这样的修仙者就叫仙人；但在我们眼中，只有那高高在上、正的大道、白日飞升之人，那才叫仙人。真正的仙人，可不是在这个世界之中的，而是身在天幕之外。而我，就是要带你背后的那名强者去见真正的仙人。”听到这话，张小凡愣住了。真正的仙人，他来到这个世界，还真的一次都没见到过，所以此时他的心中也是好奇不已。他非常想看一看真正的仙人到底是什么模样。仙人，我那个干儿子行踪诡秘，现在我也不知道他到底在哪里。这天都黑了，我实在没办法找啊。我不管，你必须想办法给我找来。”周浩说道。张小凡一脸难色，装模作样的摸着下巴，良久忽然说道：“仙人，我那个干儿子疯疯癫癫，他以前的时候还总喜欢躲在暗处观察我。不如你们四处找一找，看看这附近有没有什么可疑的人，将他抓过来，我也好看看是不是我干儿子。”周浩和黑袍人对视一眼，皆是从对方的眼睛之中看到了几分怒色。那轰击天幕的强者强大的一匹，他们怎么可能抓得住？你在逗我们玩是吧？你那个干儿子比女帝还强，你让我们去抓？我们只是想请他跟我们走一趟而已。若是强行去抓，惹怒了他，死都不知道怎么死的。你小子，快点把你干儿子叫出来！再磨磨唧唧的，信不信我让你人头落地？周浩威胁道。张小凡吞了吞口水，两人是要请那个莫须有的强者去见真正的仙人，没有要得罪他的意思。这就好办了，只要找个理由拖住就行。仙人别急，就在刚才。我认得那个干儿子，给我传音，他说让我和你们先去，他会暗中前来。”张小凡说道。闻言，周浩眉头一皱，沉思片刻，忽然抬头说道：“既然如此，那你就跟我们回宗门一趟。”次日，杂役风上，天刚蒙蒙亮。张小凡的家中，水明月推开房门，从房间之中走了出来。他的表情略带着几分思索。昨日去向梦瑶请教一番后，他就在想着要好好睡一觉，然后做个好梦。于是入夜的时候，就悄无声息的来到杂役峰。毕竟杂役峰的位置非常偏僻，张小凡那间房屋的位置又十分孤立。所以夜晚来临也没有什么声音，这是个很好的睡觉地点，比主峰上那种吵杂的地方要好了数倍。昨夜推开张小凡的家门，没有发现他的身影。水明月只认为张小凡是先睡了，所以并没有过多关注。进入独属于他的房间当中，水明月也是平静心神，躺在床上欲要好好睡一觉，可睡是睡了，但根本没有做梦。所以此刻出了房门，水明月也是在思考着到底是为什么。睡觉，世俗之中每天都在做的事情，但修仙之人不同，只要到达一定实力，睡觉便可有可无。水明月睡觉，思绪直接放空，根本没有什么杂念，身子往那一躺，直接睡了过去。但没有做梦，这不是他想要的结果。联想到做梦是一件偶然的事情，毕竟他也没有听说哪个人只要睡觉就一定会做梦的。所以水明月只是思索了片刻，便也不去深究，摇了摇头，理清思绪，想着昨天答应过张小凡，今天清晨会教他修仙。水明月的眼睛便朝着张小凡的房门看去，独属于张小凡的房间，大门紧闭，静悄悄的，似乎没有打开过的痕迹。张小凡，水明月喊了一声。以往的这个时候，张小凡这个杂役弟子那肯定是起来了。毕竟杂役弟子有很多事情要忙活，特别是像瑶光圣地大比期间，他们基本上都会起得很早。水明月的声音不大，但以他的实力，那声波穿过这道木门，响彻在房间当中，一点问题都没有。若是平常时刻，肯定是将张小凡直接震醒，然后打开房门说一句“女帝大人早”之类的话。可是这回，水明月却是发现房间之中静悄悄的，声音传出去，张小凡的房门根本没有打开。水明月感觉有些不对，他迈步上前，伸手敲了敲张小凡的房门。良久没有回应，砰！随便一脚将张小凡的房门踢开，水明月皱着眉头直接走了进去。张小凡，给本尊起来！本能的怒喝了一句，水明月却是发现张小凡那小床上根本连人影子都没有。咚咚咚！就在这时，大门外面响起了一阵敲门的声音。水明月踏步走出张小凡的房间，然后直接将大门打开，一眼就看到三个人正一脸焦急的站在门口，一男两女，赫然是王忠等人。见到水明月，三人慌忙下跪。王忠焦急的说道：“女帝大人，我兄弟张小凡。”人抓走了。昨夜，鲁一双带着王忠回到了云居峰，在那等待的秋梅见到王忠后，也是松了口气。三人在云居峰等待，可是一晚上了，还没有见到张小凡的身影，这让三人都是焦急万分。半夜的时候，王忠本来是想向上面汇报一下的，但秋梅却拉住王忠的手说：“张小凡还在他们手上，你去汇报，万一惹得他们不满，撕票了怎么办？”撕票？什么撕票？王忠不解道。秋梅也摇了摇头，说道：“张小凡救你的时候让我在这等，他对我也是这么说的。我猜这撕票的意思就是杀人。”三人苦等。但直到天亮，也没有等到张小凡出现在视野中。这个时候，三人也不管什么撕票了，立马跑去汇报。本来是想着去向云居峰峰主言说这事情的，但半路上王忠想起张小凡说过，女帝水明月在他的家中住下了，所以三人也是调转方向来到了张小凡的居所。
，毕竟瑶光圣地之中女帝最大，出了这样的事情，汇报给他是再适合不过了。水明月并不认识王忠等人，但听到王忠的话，他的神情瞬间严肃了起来。张小凡被抓走是什么时候的事情？昨天刚入夜的时候。听到这话，水明月的俏脸一冷，怒道：“过去这么久了才来汇报，你们先前是死了吗？”女帝大人息怒，还请您救救我兄弟。水明月的神念扫过整个瑶光圣地，却是没有感受到张小凡的气息。张小凡在他的眼皮子底下被抓，水明月也是有些怒火中烧。昨日入夜之时，他脑子里一直想着要做个梦来弄清楚脑子里浮现的意象，所以也没有多关注张小凡到底在不在家。若不是他大意，回到张小凡家中的时候，就应该发现张小凡没有回家才对。你们三个先起来，将事情的原委说清楚。张小凡为什么会被抓？你们又是如何知晓的？听到这话，三人将昨天发生的事情原原本本的说了一遍。水明月听完后，也是深呼了一口气。刚才他没有在瑶光圣地之中察觉到张小凡的气息。这要么是张小凡已经死翘翘了，要么是离开了瑶光圣地。水明月看着王忠，淡淡的问道：“你刚才说张小凡是为了救你才被抓的？”“是的，女帝大人。”王忠点了点头。张小凡给水明月留下的印象一直是一个怕死的胆小鬼，现在竟然有这么大胆量跑去救王忠，这倒是让水明月在心中对他赞赏了几分。而能让张小凡如此，不用想也知道他和这个王忠的关系肯定不一般。你们确定下手的只有外门弟子周浩一人，他身后没有其他人？女帝大人，我们只看到周浩，至于他背后还有没有人，我们也不清楚。”卢一双说道。水明月点了点头，你们先不要将此事伸张，本尊会亲自查明张小凡的下落。交代完这句话，水明月的身影消失在原地，下一刻已经出现在了云居峰主殿之中。剑雄，滚出来面见本尊！水明月的声音震荡在主殿之中。没过三秒，远远的就看到剑老慌慌张张的走了进来。女帝大人，您的心情好像很差，发生什么事了？剑老的名字叫剑雄，平常时刻很少有人称呼他的本名，而刚刚水明月不仅喊他的本名，而且还用上了滚字，这让剑雄内心狂跳，害怕到了极点。水明月大清早的忽然跑到云居峰主殿之中，让剑雄滚出来，这的确是把他这个峰主吓得不轻。毕竟女帝的怒火不是什么人都可以承受的。剑雄虽然处在合体境中期，但在水明月面前也如同蝼蚁一般，根本不堪一击。剑雄，本尊问你，外门弟子之中有没有一个叫周浩的开光境弟子？剑雄思索片刻，斩断铁钉的说道：“没有。”得到剑雄的回答，水明月心中顿生疑惑。刚才王忠等人在诉说张小凡被抓的事情时，明明就说过他是被一个叫做周浩的外门弟子所抓，而现在剑雄竟然说没有。你没有说谎，女帝大人，我哪敢骗您啊！这云居峰的外门弟子，我每一个都记得清楚，我这还有名册呢。剑雄说着，从储物戒指中掏出一本厚厚的册子，将之递给水明月。水明月认真的翻看了一下，的确没有在上面发现有关于周浩一个开光镜弟子的人。不过名字叫周浩的人也有不少，毕竟外门弟子那么多，周浩这个名就出现了十来个。你下去，将这些叫周浩的人都带过来。”水明月吩咐道。剑雄点了点头，慌忙跑出了主殿。出了主殿，他也是长松了一口气。刚才水明月的气息实在是太冰冷了。他的怒火对于剑雄来说实在是太可怕了。不一会，剑雄便领着15个弟子走到了主殿之中，见到水明月，特别是看到了他一脸冷色，所有弟子都是打了个冷战，慌忙屈膝跪地。剑雄上前恭敬地说道：“这15个弟子的名字都叫周浩，但都不是开光镜。”水明月沉着脸，美眸从这些弟子身上一一扫过，感受到水明月的目光，所有弟子都缩了缩脖子，模样十分害怕。这也是正常的表现，毕竟水明月此时无意中散发出来的威压气息，不是他们这些外门弟子能够承受的。水明月将十五个名叫周浩的弟子审讯了一番，并没有发现他们有什么异样，挥了挥手，让这些人下去。剑雄自始至终不敢多问。等到十五人都下去之后，他看见水明月脸色稍有缓和，这才上前说道：“女帝大人，到底发生什么事了？有没有我能够帮上忙的？你帮忙。”水明月摇了摇头，说道：“你下去整顿一下外门弟子的风气，别滋长一些歪风邪气。还有，今天本尊来到这里的事情，莫要声张。”交代完，水明月头也不回的走出了大殿，背影略有仓促。今日女帝忽然到访，又这么快的离开。剑雄觉得一定是发生了什么，而临走时，水明月让他整顿外门弟子的风气，这让剑雄觉得一定是某些外门弟子胡作非为，被水明月看见了。等到水明月的身影消失后，剑雄也是撸了撸袖子。女帝的吩咐他不敢违抗，他决定必须要好好整顿外门弟子一番。水明月的神念在瑶光圣地之中横扫了一遍又一遍，从神念凝聚在脑海中的画面上看，他并没有发现哪里出现张小凡的尸体。这一发现也让他心情好了许多，毕竟这也说明张小凡只是被抓走了，并没有死。只要没死。水明月打定主意，一定要将张小凡找回来。昨日才将张小凡收作徒弟，今天就被人抓走，玩起了失踪。水明月也是相当郁闷。好端端的，哪个混蛋去抓一个杂役弟子？这再怎么想，水明月也有些想不通。按照先前王忠所说，水明月很快来到了昨天张小凡被抓走的那片树林，很快他就发现了远处那棵树下有断裂的绳索。这绳子原本是捆着王忠的，却是被鲁一双用剑斩断。昨天夜里，周浩和那黑袍人走得匆忙，也没有什么功夫去处理现场。况且在他们心中。也觉得没有必要干这种无聊的事情，毕竟周浩的目的不过是将那隐藏在张小凡背后的隐世强者带到宗门，他的任务已经达成，自然不会停留在瑶光圣地之中，而是选择赶紧离开。
，而除了瑶光圣地，天高任鸟飞，海阔凭鱼跃。即使水明月找上门，以他的宗门，也不必害怕水明月。树林之中，水明月将绳子握在手中，然后瞄了一眼地上那些杂乱的脚印，哼，真是嚣张！在瑶光圣地抓人，竟然还敢留下这些痕迹！水明月冷哼一声。地上的脚印和那断裂的绳子，仅仅凭借这些东西，他也能推演出昨夜发生的画面。毕竟大地之境的强者，自身道法拥有万般变化，拥有一定的推算之力。周浩和那个黑袍人也是没有想过，一个杂役弟子被抓，会引得女帝亲自出马。以他们想来，张小凡一个杂役弟子，即使有那背后强者的关系，和女帝走得比较近，但这种事情也不会让水明月亲自动身调查才对，最多会派几个强者来查看一下。而一个杂役弟子的行踪，那些个修仙大佬哪里会用心调查？所以，周浩和黑袍人走的时候。根本没有太多顾虑。水明月站在原地，周身力量翻腾，一道道玄奥的符文从他的体内爆发而出。那是属于大地之境才有的推算之力，能够接住一些蛛丝马迹，推算出曾经发生过的事情。这样的力量是非常恐怖的，毕竟这相当于逆转时间。树林之中弥漫着微弱的光芒，在水明月的不断推演之下，四周的场景也逐渐跟着变换。不一会，张小凡、周浩和黑袍人的身影就浮现了出来。能够借助这些蛛丝马迹推演的强者有很多，即使是合体境也能推导一些大概出来。但像水明月这样能够呈现清晰画面的，其他人几乎不可能做到。而这样的手段是大地之境才能施展的。水明月的目光死死地盯着那诞生的画面，只是短短的扫了一眼张小凡和周浩，他的眼睛便锁定在了黑袍人的身上。黑袍人的胸口印着一道银白色的花纹，正是这花纹吸引了水明月的目光。他的神情微正，这花纹十分罕见，乃是修仙世界极古顶尖势力之一，那有着仙道传承的缥缈仙宗独有。在这个修仙世界，拥有着四个顶尖的势力，他们是凌驾于圣地之上。拥有着仙道正统的强大宗门，北琉璃、南真武、西万流、东缥缈。缥缈仙宗乃是东方第一势力，得仙道正统，承受上界那真正仙人的指引。那黑袍人胸口上的银白色花纹，正是缥缈仙宗独有的印记。这样的印记，无人敢冒充，也没有人能够冒充。仙宗和圣地并没有上下级之分，但即使如此，很多圣地都愿意跟随拥有仙道正统的仙宗领导。瑶光圣地虽然十分强横，但和缥缈仙宗比起来，也根本不够看。所以，地处东方。很多事情都会听从缥缈仙宗的安排，而缥缈仙宗已经有很多年没有在明面上有什么动作。水明月也是很久都没有见过缥缈仙宗的人。此次张小凡被抓，背后竟是缥缈仙宗在捣鬼，这让水明月觉得十分不可思议。一个拥有仙道正统、受到上界仙人指引的强大宗门，他们的人跑到这里来抓走一个杂役弟子，张小凡有什么能耐，能够让缥缈仙宗的人不远万里跑到瑶光圣地抓他？就在水明月百思不解时，离着瑶光圣地很远的地方，黑袍人本是急速前行，却在这时猛然停了下来。他的身后，周浩御剑飞行，拖着张小凡，见到黑袍人停下，周浩也是不解地问道：“发生什么事了？我们的行踪暴露了。”黑袍人的声音响起，沙哑、沉闷，分不清是男是女。黑袍人的实力乃是合体境中期，达到合体境，能够感受到一些玄奥的能量波动。刚刚水明月推演之时，他能明显的感受到有一股特殊的能量波动从虚空之中传递过来。联想到昨晚发生的事情，黑袍人很快猜测出有强者已经发现了他们的行踪。在听到黑袍人说行踪暴露后，周浩也是眉头紧锁。昨天放走王忠和鲁一双，他就知道一定会暴露行踪，所以就带着张小凡马不停蹄的离开了瑶光圣地。缥缈仙宗拥有上界仙道正统，身为宗门弟子，若非是不得已的情况下，周浩也不能随意在瑶光圣地杀人，因为这会影响到圣地和仙宗之间的关系。所以昨天夜里，周浩虽然屡次威胁，但都没有真正动手，就是怕杀了人，引得瑶光圣地一众大佬不满。毕竟一个仙宗的弟子跑去圣地杀人，这若是传出去，被有心之人利用一番，很可能就会挑起无谓的争端。本来周浩以为那些个大佬级人物不会多关注，但这么快就暴露了行踪，显然是有强者在追查此事。瑶光圣地之中，水明月踏空而起。就在刚刚，他已经从那些留下的痕迹之中推断出了一个大概方位。不管缥缈仙宗的人有什么理由，招呼都不打一声就抓走张小凡，水明月是断不能容忍的。抛开张小凡是他徒弟这层身份不谈，仅仅是从往日的相处之中，这么一个勤勤恳恳又身具大气运的杂役弟子，水明月也不能让人随便将他抓了。况且有很多事情，水明月还没有搞懂。比如那瑶光殿中，张小凡叩首之时产生的异响，因为张小凡叩首，所以水明月的脑子里才会出现那种让人费解的异响。这在水明月看来，这异响一定是和张小凡有着千丝万缕的联系。而缥缈仙宗的人将之带走，水明月说什么也要把张小凡带回来，心中怀揣着这么个想法。水明月的身影急速飞驰在虚空之中，方向正是周浩等人的方向。大地之境，零度虚空，飞行速度相当之快，全力之下，更是连水明月的影子都看不到。而周浩等人。黑袍人不过是合体境中期，周浩更是分神境，再加上一个不会飞的张小凡，这样的组合，飞行速度再快也快不到哪里去。虽然行踪暴露，周浩和黑袍人皆是有些警惕，但想着既没杀人，也没越货，不过就抓了一个杂役弟子而已，算不得什么大事。想必即使行踪暴露，瑶光圣地那些大佬定然也不会多管。缥缈仙宗和瑶光圣地相隔很远，沿途会经过许多世俗之地。
，飞行在虚空之上。张小凡低下头看去，那些世俗之中的城池，犹如小孩的玩具般，那行走的人只有蚂蚁一般的大小。来到这修仙世界，这还是他第一次居高临下俯瞰世俗，心里瞬间觉得他们好渺小。这一刻，他也是坚定了心中一定要修仙的想法。就在张小凡看着世俗胡思乱想的时候，周浩朝着黑袍人说道：“前辈，前面三十里是鬼神宗的底盘，我们要不要从世俗之中绕过去？鬼神宗的势力非常庞大，又是魔门。”若是见到他们这些拥有仙道正统的修士，肯定会上来将他们击杀。正邪不两立，即使是顶尖势力缥缈仙宗的弟子，也不敢轻易踏入魔门的势力范围。黑袍人身为合体境，即使踏入鬼神宗的势力被发现了，也有把握逃跑。但身后跟着周浩，关键是还带着一个张小凡，黑袍人也是不得不将他们二人考虑在内。即使感觉瑶光圣地之中有强者在追查昨晚发生的事情，甚至说不定已经派出人追了上来，黑袍人也不得不选择前往世俗这么一条路，去世俗之中绕道走吧，总比与鬼神宗发生冲突要好。黑袍人说道。闻言，周浩也是带着张小凡御剑而下，飞往了世俗之中。由于鬼神宗的势力范围极广，世俗之中沿途的一些村落、城池也是有些破败不堪。收起飞剑，三人脚踏地面，朝着一座破旧的城池行去。张小凡也是有些好奇，在空中的时候，他就看到这下方有不少人，但这回下来却是没有发现有几个人活动。那些路边三三两两出现的人，面黄肌瘦，看上去有好几天没吃饭的样子。朝着那处破败的城池走去，远远的张小凡就闻到了一股血腥味。周浩此时皱了皱眉头，对着黑袍人说道：“前辈，这里好像有一股特殊的力量在引导着什么，是血祭之法，一种恶毒的道法，只有魔门弟子才会用。”黑袍人说道。闻言，周浩大惊：“如果是这样，那这城池之中岂不是有魔门之人在活动？”听到周浩的话，张小凡心中一激灵，魔门联手攻打瑶光圣地的时候，那可是死了不少人，而且场面也是十分血腥。他虽然跑到茅房里躲过了一劫，但一听到魔门之人就在城池之中，他心中难免还是有点害怕。在听到黑袍人口中所说的血祭之法后，他的心中更是凉凉。直觉告诉他，接下来恐怕会有不好的事情发生。目光忍不住朝着破旧的城池多看了一眼。张小凡从那敞开的城门中，只看到了街上空荡荡的，城民们不知了哪里。那些瘫坐在路旁、面黄肌瘦的人，面带惊恐的看着三人。感受到这样的目光，张小凡也是有些好奇的走上前，欲要询问一番到底发生了什么事情。见到张小凡走来，所有人都是慌忙后退，脸上充满畏惧之色。你们这里发生了什么？张小凡出声，语气尽量缓和，可是良久。那些面黄肌瘦的人没有一个敢回应他的话。黑袍人走到张小凡旁边，说道：“他们应该是遭到魔门中人的袭击，所以现在把我们也误会成了魔门中人。他们这副样子，显然是问不出什么有用的情报。走去城里看看到底发生了什么。”张小凡点了点头，跟在了黑袍人的身后，而周浩则早就踏步朝着城中走去。虽然空气之中弥漫着血腥气味，但张小凡瞄了几眼，并没有看到那种到处是血的恐怖场面。相反，这城池之中那些街道之上还很干净，四周空空荡荡，并无一人。整个城池仿佛一座死城一般，在踏入城门的那一刻，黑袍人就感受到数道强横的神念扫过了他的身体。小心，这城池之中有强者！这话是对周浩所说。此刻，周浩走在前方，打量着四处的街道。他拥有分神境后期大圆满的修为，在他想来，这世俗之中的城池里，即使有强者，也不可比他强大太多。加上有黑袍人在侧，周浩也是没怎么警惕。黑袍人的话刚刚说出口，城池的上空就忽然多出了一个面色惨白的男子。男子手持大刀，面无血色，零度虚空却是垂手低头，仿佛一只提线木偶。他刚一出现，便拿着大刀朝着周浩扑了过去。见有人袭来，周浩也是毫不犹豫，分神境气息爆发，一脚踢向了来人。砰！周浩的一脚直接将那个脸色惨白的男人踢得爆碎，肉体爆碎，却是没有流出一滴鲜血。仅仅是片刻，那些断裂的肢体便被一股神秘的力量牵引，然后重新汇聚成一副完整的躯体。哈哈哈！想不到竟然遇到了仙宗之人，老夫真是运气不错呀、啊。虚空之中传来笑声，紧接着，原本空空荡荡的街道之上，忽然多出了几百个人。他们犹如行尸走肉一般，神情呆愣，动作僵硬，一副死气沉沉的模样。这副情形让张小凡深吸了一口气，他的眼中能够看到，那些人身上被捆绑着无数条密密麻麻的丝线，是这些丝线在操控着他们。而这些人，很显然就是一具具尸体。他们的出现，瞬间让寂静的城里阴气森森，变得恐怖异常。张小凡能够肯定，这要是去拍鬼片，定能吓死不少人。同样的，他也差点被吓得灵魂出窍。害怕的一匹，他一直以为世俗之中应该是没什么危险的，但想不到这里竟然会出现如此诡异的一幕。沿着那些尸体上捆着的丝线看去，那城池深处、街道尽头，好像就是那幕后操控之人所在的位置。发现这一点，张小凡慌忙对着旁边的黑袍人说道：“仙人，这些尸体不过是傀儡，那操控之人就在街道尽头。”黑袍人心中有些诧异，刚刚他没动手，一直在观察着幕后之人到底在哪个方向。良久，他都没有什么头绪，但现在却是被张小凡一口说了出来，这让他有些不确信到底是不是真的。但现在这种情况。他也只能信张小凡一回。那些傀儡一出现，便朝着三人围了上来。周浩一脚一个，但他发现这些家伙根本打不死，踢碎了他们的身体，他们就会重新凝聚。黑袍人踏步上前，一掌轰出，瞬间掀起一股狂暴的气浪。
，前方数十具提线木偶被轰飞出去，直接开辟了一条宽敞的大道。邪门歪道：“也敢在我面前装神弄鬼，找死！”黑袍人低沉的声音响起，下一秒身影一闪，直接朝着远处冲了过去。轰！紧接着，那街道尽头就传出一声震耳欲聋的轰鸣，一股滔天的热浪席卷，所有傀儡仿佛失去力量来源一般倒地不起。周浩将面前的傀儡踢爆，也是急匆匆的朝着远处跑了过去。见到周浩离去，张小凡看着四处倒地的傀儡，也是心中发毛。害他们再次站起来，所以他也不再犹豫，慌忙朝着街道尽头跑了过去。半路上，张小凡也发现那街道尽头好像修建着一个形似祭坛一样的东西，而那里正缓缓地升起一个鲜红的血球，在那血球下方，数百名男女一脸惊恐地匍匐着。他们所跪拜的乃是一名满脸皱纹的老者。此时，先前冲上去的黑袍人手中抓着个嘴角溢血的老头，显然他就是那操控提线木偶的家伙。血了，救我！被黑袍人一个照面击败，老头也是慌忙求救，但那处在祭坛边缘的老者只是淡淡地看了他一眼。随后便沉沉的说道：“废物东西，死了也好。”说着，老者虚空一抓，一颗鲜血凝结的血珠忽然出现，境界着五指并拢，直接捏爆。砰！一声巨响，黑袍人抓着的老者忽然爆体而亡，他的鲜血化作一团血雾，被一道无形的力量牵引，朝着那祭坛上空的巨大血球飞去，而后融入到了其中。见到这一幕，张小凡忍不住打了个冷战，捏爆一颗血珠就杀了那个老头，这种手段当真邪门。而那祭坛上空的血球，一看就不是什么好东西。祭坛之中升起一层血幕。将所有人笼罩在了其中，下一刻就看到他们身体炸裂，周身的血水化作了一股鲜红的血柱，往那血球喷涌过去。几百号人接连爆体而亡，场面血腥。张小凡也是平生警戒，如此残忍的一幕，张小凡却看到那站在祭坛边上的老者连眼皮都没动一下。残杀生灵，望登仙道，你还不住手！黑袍人怒吼一声，低沉的声音传出，身体也是在这一刻动了。一旁的周浩也是面带着怒火，无故夺取他人性命，这样的人里因遭天道所不容。他身影一动，也是冲了上去。欲要将老者斩杀于此，一个合体境中期，一个分神境大圆满。看来今天老夫是走了大运了呀！见到两人冲上来，老者冷冷一笑，周身震荡起一层血幕，只是瞬间便阻挡住了两人的步伐。血幕上传来的气息，乃是合体境后期大圆满的恐怖气息。黑袍人还好一点，周浩只是一个照面便被弹飞了出去。合体境后期大圆满，随便一击就能让他这个分神境受到重创。和血幕这么一撞，他的身体顿时倒飞了出去。半空之中，他只感觉一道狂暴的力量冲入了身体，让他周身气息混乱。五脏六腑犹如翻江倒海，周浩忍不住狂喷了一口鲜血，脸色显得苍白了几分，身体落地，狠狠地砸在了张小凡旁边。周浩擦了擦嘴角的血迹，看着远处的老者，眉头紧皱。这老者的手段极其残忍，定是魔门中人无疑。他的境界之高，显然硬拼不是明智之举。仙人，你没事吧？就在周浩思索着怎么对付远处那个老者的时候，张小凡的声音传来。周浩从地上爬起，目光看着张小凡，他忽然眼前一亮，说道：“张小凡，你不是说你背后那个大佬会跟来吗？”快点让他出手，把那个老头摆平了。张小凡眉毛一挑，昨天迫于无奈才撒谎，他背后可没什么大佬。要是有什么大佬一样的角色，不用周浩说，张小凡这回肯定是直接喊过来帮忙。但现在莫名虚有的大佬还不知道在什么地方，张小凡也只能强装镇定的说道：“我都说了，那强者疯疯癫癫的，他昨天说会跟过来，今天也没听到他有什么传音给我，我也联系不上他，所以根本叫不来啊。要是能叫过来，我肯定让他把那老头杀了。”周浩脸上带着几分失望，想想也对，一个杂役弟子，那背后的强者不主动找他。他哪里有手段能联系到那种强者？所以想让那隐世强者帮忙，现在这回显然是不可能。就在两人交谈之时，远处的老者挥出一掌，直接将黑袍人击退。黑袍人倒退数步，稳住身形，急速撤离，来到张小凡和周浩身旁。他声音低沉的说道：“你们快走，我拖住他，打不过就逃。这的确是个好办法，毕竟对方乃是合体境后期大圆满，即使所行之事任何修仙之人看了都想上去取他性命，但也要掂量一下有没有这个实力。”而黑袍人和周浩此行的目的，不是为了来和这魔门中人战斗的。而是要带着隐士大佬去宗门的，所以此时撤退是最好的主意。周浩点了点头。先前他以为在这世俗之中的城池内，即使对方再怎么强，也不可能会超过黑袍人的修为。但现在显示他低估了对手的实力，不敌老者。周浩二话不说，直接带着张小凡开溜。见到三人打算逃跑，那祭坛边上的老者直接祭出一颗血珠。这血珠比之刚才出现的那一刻要大了数倍不止，拿在手中血光爆发，猩红无比。黑袍人见到老者手中的血珠，眼瞳出现了刹那间的收缩。以他的实力，自然感受到了从那血珠之中传来的恐怖能量。既然来了，你们就别想离开！老者低喝一声，那血珠直接被捏得爆碎，无数道鲜红的血色气息飞射向了虚空，下一刻化作漫天血水激射而下。只是瞬息功夫，整座城池便被一个巨大的血色光幕所笼罩，血法无边，结界自成。我看你们还怎么逃出我的手掌！哈哈哈哈！祭坛边上的老头张狂大笑。也是在这个时候，那祭坛之中最后一个人爆体而亡。他的血水化作一条细长的血柱，没入了那悬浮于虚空之中的血球之中。见此，老者大喜。
，飞身来到血球旁边，伸手抚摸着那旋转不休的鲜血，眼中露出了贪婪的目光。周浩带着张小凡逃跑，来到那笼罩下的血色光幕面前，运转所有力量轰上去，却被反震之力弹飞了数米之远。这一幕让张小凡吞了吞口水，他慌忙后退，远离那血色光幕。一个仙人都轰不破，他也不敢尝试去打那个在他眼中只有薄薄一层的罩子。黑袍人上前一拳轰上去，那罩子稳固异常，并没有破碎迹象。被困在这里。现在唯一的出路就是将远处那个被称作血老的强者击杀。三人的目光忍不住朝着血老看去，却发现他抚摸着那颗血球，将鲜血淋淋的大手抽回，放到嘴边舔了舔。那些血液让他浑身抽搐，神情激动，脸上满是享受。他在干什么？张小凡好奇地问道。血祭之法用他人鲜血为祭，强行突破境界桎梏，能够让境界提高一层。黑袍人说道。屠杀一成凡人来血祭，此人当真是恶毒至极。周浩看着血老，眼中直冒怒火。张小凡感觉脊背发凉，这话很明显，那颗悬浮于虚空的血球，竟然是这座城池的所有凡人的鲜血凝聚而成。联想到刚才城外那些面黄肌瘦的老弱病残，显然也是这个邪老故意挑出来的。他所要的是健康的血液，是新鲜的血液。这简直个恶魔，无比恐怖且实力强大的恶魔。远处的老者舔了舔嘴唇，下一刻便扑向了血球。他的身体没入血球之中，一瞬间，无数道血色气息朝着血球涌了过去。张小凡死死地盯着那颗血球。他能发现那老者没入血球后，直接化作了一个血人，一股狂暴的能量喷涌而出，只瞬间就将那祭坛轰成了渣渣。只是片刻，那老头的身影再次浮现，他的样貌年轻了不少，身上的气息比之先前要强大了数倍不止。渡劫境，这一刻，他踏入了强横无比的渡劫境，目光扫向远处的三人，他的脸上露出了一抹残忍的笑容。你们的血液也给我留下来吧！舔了舔嘴唇，血老直接朝着三人飞射而来。渡劫境强者之威，世间没有哪个修仙之人愿意正面抵挡。而现在，三人之中，即使是合体境中期的黑袍人，也感受到了在这渡劫境强者面前是多么的渺小。先前黑袍人和邪老的差距，仅仅是一个层次的差距，但现在已经不是一个层次，一个合体境中期，一个渡劫境，这两人现在根本不在一个级别，力量相差了数个次元。血老出手，根本无法抵挡。轰！就在三人绝望之时，虚空之中忽然响起一声惊雷，紧接着天空之上乌云翻滚，雷电会剧透着让人心悸的气息。老者浑身一颤，慌忙止住身形，他这才反应过来。踏入渡劫之境是要承受雷劫轰击的，渡劫强者跨越大境界都会出现，而血祭活人突破境界桎梏者，他们所渡的劫要比那些正常修仙之人突破所渡的劫要恐怖无数倍。渡劫境强者的雷劫本就恐怖的一匹，现在那虚空之上弥漫的气息，更是让乌云笼罩下的所有生灵心生畏惧。轰！毫无征兆，两道雷电倾泻而下，下一秒直接轰碎笼罩城池的血色光幕，然后直直的劈在了老者身上。啊！一声惨叫，即使是达到渡劫境。雷劫之力也不是那个修仙者能承受得了的。好耶，劈得好！张小凡拍手叫好，杀了那么多人，现在被雷劈，自然是罪有应得。周浩和黑袍人的心情也是大好，但下一秒他们两人同时皱眉。那虚空之上的劫云翻滚，瞬息汇聚，又一道闪电劈下，却是向着他们劈了过来。渡劫境强者所面对的雷劫本就是世间罕有的恐怖。刚才那个老者血祭活人突破，导致这劫云也跟着变化，现在成了无差别轰击。巨大的闪电劈来，吓得周浩和黑袍人本能的后退了一步。他们心中发颤，那闪电上携带的灭世之威，根本不是他们二人能够抵挡的。那闪电直直的落到了正在拍手叫好的张小凡身上。周浩和黑袍人本来就离得张小凡很近，现在他们自然感受到了那闪电到底是怎么样的一种恐怖。而劈在一个凡人身上，在两人眼中，张小凡一定会被劈得连灰都不剩。可是下一秒，两人皆是瞪直了眼睛，那眼球都仿佛要爆出来一般，因为他们看到那携带着恐怖天威的闪电劈在张小凡身上，如同放了一个哑炮一般，竟然没有发出任何动静。张小凡跟个没事人一样拍着手，仿佛根本不知道自己被雷劈了。感受到两人的目光，张小凡这才停下动作，好奇道：“你们这样看着我干嘛？”周浩和黑袍人忍不住揉了揉眼睛。刚才那一幕，他们明明看得清清楚楚，那雷电轰在张小凡身上，竟然直接没入了他的身体之中。你刚刚被雷劈了，你知不知道？周浩说道。听到这话，张小凡眉毛一挑，他这才想起来，修仙之人是最怕遭雷劈的，而他来到这修仙世界，已经被雷劈习惯了，所以现在根本不怕。但见到两人如看怪物的表情，张小凡还是装模作样道：“哎呦，好痛，好痛！”这样的演技相当拉垮，只要不是傻子都能看出他是在装痛。而和他比起来，远处那个老者就显得十分真实。啊！哦！雷电劈下，老者爆发出一声声的惨嚎，血肉翻飞，却是被他体内的力量快速修复。劈死你个老东西，杀那么多人，遭报应了吧？张小凡幸灾乐祸道。声音传出，让一旁的周浩和黑袍人回过了神。同时，远处的老者也是带着愤怒的目光朝着张小凡看去。趁那老头渡劫，我们快离开！周浩出声，本是想带着张小凡走，一旁的黑袍人却忽然摇了摇头，伸手指着天空说道：“我们走不了。你看那天上的劫云，天威将这整个城池笼罩，我们根本无法逃跑。”
。闻言，周浩面露金色，神念一扫，他发现整座城池仿佛被一股无形的力量禁锢，若想离去那天威之力，恐怕会瞬间将他们抹杀。血祭活人来突破境界，所要承受的雷劫之力，恐怖的一匹。正常情况下，以老者合体境后期大圆满的实力，会在即将突破之时才会引来雷劫，只有渡劫成功才能抵达渡劫境。但现在。老者用血祭之法直接抵达渡劫境之后，才引来了雷。虽然雷劫的威力恐怖了数倍，但老者凭借渡劫境恐怖的实力和手段，勉强能够苦苦支撑下去。若是让他渡劫成功，那么他一定再次出手。两位仙人，趁着他渡劫，你们上去弄死他。”张小凡说道。黑袍人和周浩都是狠狠地瞪了张小凡一眼。上去打他，万一被那雷电劈中怎么办？那雷电一道接一道的落，老者乃是渡劫境，依旧被劈得血肉翻飞，哀嚎声连连。若是他们上去，一个照面，肯定直接化成一团灰。这样的风险太大。两人自然不敢在此时对老者有什么动作。三人交谈之际，那老者也是度过了数道劈射下来的雷电，而那虚空之中只是稍作酝酿，紧接着十个白色光点缓缓亮起。看见那十个光点，老者也是倒吸一口凉气。这是雷劫最后一击，也是最强的一击。若是渡过去，日后平步青云；若是渡不过去，生死道消。以渡劫境的实力，才勉强支撑到现在。老者不敢想象，若是通过正常手段在合体境大圆满时承受这样的雷劫，到底是怎样的修士才能达到？反正他不能做到。不然他也不会去运用什么血祭之法。虚空之上，十个光点越发明亮。远处的周浩和黑袍人也是感受到了危机。不好，这一击的目标好像是整个城池。黑袍人惊骇出声，也是在他说完这句话的同时，十方雷霆轰射而下，犹如激光炮一般横扫而来，顷刻之间笼罩整座城池。黑袍人和周浩感受到了莫大的危机，想要找个地方躲避，但这样的攻击根本没法闪躲。张小凡兴高采烈的拍了拍手，说道：“这老天真是长眼睛啊！劈这么多闪电下来，要弄死那个老头。劈得好，劈得妙。”听到张小凡的声音，周浩和黑袍人互视一眼，仿佛找到了避风的港湾。两人迅速的躲到了他的身后。张小凡在这边兴高采烈，可是老者那边却是发出了阵阵惨嚎。渡劫境虽强，但在这雷劫最强一击之下，即使是老者全力抵挡，却依旧受到了重创。闪电劈射下来，只是接触到老者皮肤的一瞬间，老者的一条胳膊便被劈断。紧接着，老者只感觉到一股仿佛要撕裂他身体的能量席卷全身，五脏六腑都要被震碎一般。要知道，他可是刚刚踏入渡劫境，自身的肉体得到天道加持。在这个世界，堪称已经无坚不摧的程度。此刻，张小凡的位置，黑袍人和周浩躲在他的身后。两人见到老者被雷电劈得血肉横飞，鲜血狂飙的恐怖场面后，皆是嘴角抽搐。十道闪电劈来，城池已经在瞬间就化作了废墟。他们刚才也是抱着最后剩的希望，才慌忙躲到了张小凡的身后。现在看来，他们是躲对了。那些闪电威力恐怖绝伦，但劈在张小凡身上，却犹如石沉大海，只是接触的那一刹那，便消失的无影无踪。如此诡异的一幕，让黑袍人和周浩都是在心中惊叹连连。在他们眼中，张小凡不过是一个凡人而已，他能抗住雷霆的轰击，这显然是不可能的。而如此一想，唯一的解释就是他背后那个隐士大佬。黑袍人和周浩同时想到了张小凡背后的那位强者，他们二人朝着四处张望，本想看看周围有没有什么神秘人存在，单眼扫过去，除了残垣断壁外，就是那四处飞溅的恐怖雷电之力和那已经半死不活的老头在那哀嚎。不见其人，却能将张小凡保护的这么好。要知道，这可是渡劫境雷劫的威力，即使是大地之境，也不可能在遥远之地保护好一个普通凡人。而能够做到这一点的。就说明张小凡背后的强者恐怕比大地之境还要恐怖，这也正好如张小凡所说，他背后的强者比之水明月还要强。你们两个畏畏缩缩躲在我背后干嘛？就在黑袍人和周浩在心中一阵猜测之际，张小凡的声音忽然传了过来，两人眼角颤动。堂堂修仙之人躲在一个凡人背后，这再怎么看都有些掉面子。若是被其他修士看到此事，还不知道会怎么想。但即使如此，两人依旧不敢离开张小凡半分。在两人眼中，张小凡受到他背后那个影视大佬级人物的造福。所以，此刻在雷劫笼罩之下，整座城池之中，它的周围才是最安全的。那些雷电劈来，所有建筑全部损毁，地面也形成了一片焦黑之色。而唯独张小凡所处的三米之内，没有发生任何变化。甚至那虚空之上轰射而来的雷霆，只是第一次轰击之后，余下的就再也没有朝着张小凡的位置落下。只不过，其余的雷电四处飞溅，时不时会有余威朝着张小凡袭来。这样的力量，张小凡根本感受不到，只是随手一挥，那些在黑袍人和周浩眼中恐怖的一匹的雷电之力便消散开来。远处那老者虽然重伤，断胳膊断腿，鲜血也是犹如泉水一般哗啦啦的流，但即使是这样，他却依然活着。此刻他浑身颤抖，脸色惨白，但看着天空之中渐渐隐去的雷劫，他的嘴角终于是露出了笑容。面对着雷劫最强横的一击，他没有死，而是活了下来。这也就代表着他渡劫成功了。通过血祭活人的残忍手段突破到渡劫之境，最后终于渡劫成功。如此，日后平步青云，这个世界再难有人是他的对手。渡劫境非大地之境的恐怖强者外。任何人见了都得恭敬对待，又或是退避三舍，而他日后便能成为渡劫境强者中的一员，这怎么能不让人高兴呢？这自然是让人高兴的一匹，所以老者面对余下的雷劫威力，也是尽情享受一般，痛苦并快乐着。死老头，你还不死？你的命可真大啊！
就在老者痛苦的享受着余下的雷劫之力时，远处一道骂声却是传入了他的耳中。这声音瞬间将他惊醒，他这才想起来，刚才好像有三个蝼蚁还在这城池之中。而面对那十道无差别攻击的雷电，整座城池都化作了灰灰。那三个蝼蚁在老者的眼中也定然是渣渣都不留才对。可是现在，这道声音却是打破了他的猜测。他的目光一转，只是一眼便落在了远处正一点不爽的张小凡身上。当看到他身后躲着的黑袍人和周浩时，老者的眼瞳放大了数倍。怎么会？这三个蝼蚁竟然还活着，而且还毫发无损。在老者的眼中，张小凡一个凡人应该早就死翘翘才对。可是现在这一幕，却是让他有种看花了眼的感觉。揉了揉眼睛，老者屏气凝神，不管那些轰击着自身肉体的雷劫余威，眼睛一眨不眨的朝着张小凡看去。你看什么看？你个畜生不如的老家伙！张小凡破口大骂。若不是刚才老者的手段实在是有些恐怖，张小凡现在一定会上去揍死他。又被骂了一句，这下老者确定了，远处那三个蝼蚁竟然真的还活着。他就要度过雷劫，心情本来是高兴的一匹，但现在却是一点也高兴不起来。远处三人虽是蝼蚁，但此刻却是极其危险，强者渡劫，自身实力都会受到压制。而老者此时断胳膊断腿，这都还算好，最恐怖的是那雷劫轰击在身体之上，那侵入体内的狂暴能量，那些能量如果不压制，就会持续在体内作乱。老者即使是渡劫境，其实力也会被压制。而雷劫消失之时，那些残留在体内的能量会忽然暴涨，这是因为雷劫之力本是属于天道。雷劫消失，那些能量自然会消失，但在老者体内，他们无法消散，必须要到空气之中。所以到时候雷劫消失之时，那些积压在老者身体之内的能量会破体而出，如此，老者的实力会在极短的时间内被压制到一个很低的地步，也就是渡劫之后的虚弱期。虽然虚弱的时间极短，但远处有那三个蝼蚁存在，特别是其中一个蝼蚁还处在合体中期，这足以威胁到他的生命安全。所以老者此刻也是目露凶光，若想活命，接下来一定要将三个蝼蚁斩杀。看着远处的张小凡，老者猛然大笑道：“雷电劈不死你。”那就由老夫来弄死你！张小凡本来是骂的正爽，老者的身躯血肉模糊，他以为活不了多久，所以即使胆小如他，也是放肆大骂。可现在忽然听到老者的话，张小凡直接打了个哆嗦。他睁大眼睛朝着老者看去，此刻老者虽然被雷电劈得断胳膊断腿，而且还鲜血横流，但老者渡劫境的力量运转，只是下一秒断臂重生，腿也缓缓的长了出来。躲在张小凡身后的黑袍人和周浩看到这一幕，眉头瞬间皱紧，显然他们没有见过渡劫境强者真正的恐怖。受到雷劫的重创，竟然能在短时间将肉体修复的完好，渡劫之境，当真是恐怖如斯。老者的声音传入了张小凡的耳朵之中，这让张小凡惊恐不已。他慌忙对着身后的两人说道：“那个老头要弄死我，你们快上去干死他！你怕什么？雷劫都劈不死你，那老头能将你怎么样？就是，你背后的强者定然是在暗处护着你。你放心吧，那老头肯定弄不死你的。”黑袍人和周浩的声音先后响起，这让张小凡有种欲哭无泪的感觉。他背后有毛线的强者。那什么，影视高手不过是瞎说的而已。现在黑袍人和周浩却是深信不疑，这让张小凡感觉有些头大。能够硬抗雷劫，可面对那远处的老者，张小凡却没有半点信心。特别是看到老者断臂重生，瞬间修复好身体残缺的时候，这显然是仙人手段，他自然十分害怕那个老者。远处，老者在修复好身体后，顶着四周不断横扫的雷劫余威，直接朝着张小凡所处的位置飞了过去。他要赶在雷劫消散之前，将三个蝼蚁解决掉，所以此刻他的速度快到了极点。本来离着张小凡还很远。但没有过三秒时间，他便出现在了张小凡的面前。看着躲在张小凡背后畏畏缩缩的两人，老者嘴角上扬，露出了笑容。这笑容是在嘲笑，堂堂修仙之人被吓得躲到了一个凡人身后。老者以为是他恐怖的实力将黑袍人和周浩吓成这副样子，所以脸上虽然嘲笑着，但心中其实还有些得意。看着张小凡，见他吓得浑身发抖，老者也是不再犹豫，伸出爪子就抓住了张小凡的脖子，将之提了起来。小畜生，刚刚你嘴巴挺会骂，你再给我骂一句听听。老者开口。张小凡却是不敢多言，此刻被对方拧着脖子，让他害怕到了极点。这要是一个不注意，那抓住脖子的手指头就动那么一下，他的小命可就没了。张小凡心中这么想，也是愈发害怕，艰难的露出笑容，说道：“仙人，我从来不骂人，更何况你长得这么帅，仙风道骨的，我怎么会骂你呢？”呵呵，好你个蝼蚁不如的东西，竟然在我面前花言巧语！老者怒喝，刚刚他可是听得一清二楚，三人之中就这个凡人小子骂得最欢，还手舞足蹈了好一阵子。刚刚若不是忙着招架天空之中怒劈而来的雷劫，他早就将这小子弄死。现在雷劫余威不足为惧，他此刻自然是要直接拧断张小凡脖子。老者的话音落下，手中用力一抓，欲要将张小凡脖子给弄断。可是这一抓，他忽然发现这个看起来只是凡人之躯的臭小子，脖子似乎相当硬。对付一个凡人，老者刚刚随手捏了一下渡劫境强者，即使是随手捏一下，那力量也能将一座大山捏得爆碎。可是捏在张小凡脖子上，却连他的皮肤都没有凹陷一下。看着张小凡，老者心中虽然惊疑，但下一秒老者就想通了，能够在那恐怖雷劫中活下来，这凡人定是有着什么不同之处。而现在，这脖子就连他这个渡劫境强者都捏不动。
，显然这就是他的保命手段。明白这一点，老者冷冷一笑，在他面前一个凡人竟然敢班门弄斧，简直找死！眼看捏不动张小凡的脖子，老者渡劫境的力量爆发，五指成抓，再次狠狠地捏了下去。运用渡劫境的力量，像脖子这种脆弱的地方，即使是大地之境也会出现呼吸困难。所以在老者看来着，这这一下定然是要将张小凡的脖子捏得粉碎。可是下一秒，老者眉头一皱，他发现即使是他全力捏下。张小凡依然还活得好好的，甚至那脖子处的皮肤依然没有凹陷。好你个老爷，你脖子挺硬啊！老者怒火升腾，堂堂渡劫境强者，捏不断一个凡人的脖子，这事若是被其他人知道，还不知道会笑成什么样子。想到这里，老者另一只手握成拳头，那拳头之上雷电闪耀，四周的空气都朝着拳头汇聚。这一拳下去，别说一个凡人，即使是那黑袍人和体境中期的实力，也会被一拳轰得血肉横飞，变成碎肉渣渣。大仙，求放过！张小凡被抓着。眼睛直直地盯着老者捏紧的铁拳，他相信这一拳一定是要朝着他的脑门轰来，承受仙人一拳还有活命的可能。这想都不用想，定然是一个炸脑的下场，哪里还有命活？张小凡头皮发麻，脑袋之中以往的画面犹如幻灯片一样在循环播放。他狂咽口水，这就是传说中饿死王前的征兆。去死吧，你个蝼蚁不如的东西！老者怒喝一声，那拳头之上继续已久的力量轰然爆发，一拳直直冲张小凡脑门。住手！就在这时，虚空之上远远的传来了一声怒喝。老者哪里管得了是谁在说话？这一刻，他也根本停不了手。轰！一拳下去，张小凡被轰飞出去，犹如流星一般飞射而出，最后狠狠地撞在了地面。那地面顿时出现一个深坑，烟尘四起。张小凡的身体也被这些烟尘掩盖。直到此时，老者才面带笑容的扭头朝着先前声音传来的方向看去。他倒要看看是哪个不怕死的，竟然敢让他堂堂渡劫境强者住手。目光扫视，很快在虚空之中发现了一个人影。看清来人，竟然是个女人，而且还是一个极度漂亮。拥有一双修长美腿的女人，哈哈哈哈哈！小妙，你来的正好，你的血一定非常美味，快过来给我尝尝。老者大笑，而处在他身旁颤颤巍巍的黑袍人和周浩，此时已经眼睛放光。先前老者要弄死张小凡，黑袍人和周浩本来是一点也不担心，毕竟张小凡背后有影视高手罩着。但等了许久，也没有见到张小凡背后的影视高手出场，他们二人即使再怎么镇定，心中也有点发毛。直到张小凡被抓着吊打，依旧没有什么高手出现，他们心中开始绝望了。老者只要将张小凡解决。下一个要屠杀的人，不用想都知道是他们二人其中之一。面对渡劫境强者，即使他有伤在身，又有雷劫余威轰击他的身体，但黑袍人和周浩依然提不起反抗他的勇气，因为渡劫境强者的威能实在太过恐怖，挥挥手就能将他们二人轰成渣渣。反抗这样的存在，简直是闲活的太久。直到刚刚，两人看到了在虚空之中急速飞行的那个人影，那个极度漂亮的女人时，他们才放心了下来。先前那句助手，两人本以为是张小凡背后的大佬，终于看不下去要出场了，可是扭头看去，却发现。来人竟然是瑶光圣地女帝水明月，大地境强者，她的出现可谓是给了两人生的希望。虽然两人不知道水明月为何会忽然出现在这里，但此刻他们二人也顾不得其他。女帝大人，速速出手灭杀此人！这魔门老道施展血祭之法，突破境界桎梏，罪不可恕。女帝大人，快把他弄死，好给世俗一个太平！周浩和黑袍人激动大叫，脸上尽是兴奋之色。水明月静立在虚空，她的美眸充斥着怒火，此刻已经愤怒到了极点。先前他一路追踪到鬼神宗势力附近，本来是想横穿鬼神宗的地盘，但听到这世俗之中的动静和那虚空之上的恐怖雷劫，觉得一定有大事发生，便想着下来瞧一瞧。可这一下来，刚好撞见老者捏着张小凡就要一拳将之轰飞出去的画面，他慌忙阻止，可惜还是晚了一秒。一个杂役弟子承受渡劫境强者全力一击，看都不用看，肯定是死翘翘了。往日那个嬉皮笑脸的张小凡，那个老实心口不一的张小凡，就这么死了。水明月最开始遇见张小凡，虽然恨不得将其弄死，但经过一段时间的接触。他发现张小凡此人虽然嘴上老老实实，但其实非常狡猾，而且脑瓜子聪明是个可用之才。更重要的一点，水明月觉得张小凡这个人非常有趣，所以他虽然屡次想将张小凡抓起来严惩，但始终没有真正下手。以他的手段，想弄死一个杂役弟子，简简单单。而他并没有动手，这无外乎一种原因，那就是舍不得。他舍不得将这个油嘴滑舌、常常心口不一的杂役弟子弄死。而为什么舍不得，水明月也不知道。他每次想要狠下心来严惩张小凡，心中总会那么一软。有种莫名的情绪在控制着他，这是他从未感受过的一种情绪。他想要保护好这个杂役弟子，在他迫切的想要修仙之时，不惜亲自收他为徒，让他成为他有史以来第一个徒弟。就是这个杂役弟子，他生出了想要保护他的冲动。可现在，他就这样被一个魔门老道轰杀。水明月死死的盯着远处的老者，目光逐渐由愤怒变成了冰冷。罪无可赦，此人定要送他下黄泉。远处的老者原本还想喝水明月的鲜血，毕竟如此漂亮的女人，她的血一定非常美味。可是当他感受到水明月的目光后，他的心中忽然生出了一股不好的预感，蝼蚁一般的东西，本尊之徒，你也敢杀，受死！水明月咬牙切齿，下一刻，他的身影就消失在了虚空之中。轰隆！
一声巨响，原本站在原地的老者轰然倒飞出去，鲜血狂飙。顷刻之间，地位降临，老者感受到了他此生都没有感受到的恐怖威压。这一刻，老者惊了，他万万没有想到，那个漂亮的女人竟然是一代大地级人物，如此人物竟然降临世俗之中，而且还对他一个渡劫境后辈动手。水明月一脚踏下，只瞬间就把老者踩在脚下，在他还未反应过来之时，恐怖的力量席卷，咔嚓，骨裂之声响起，下一秒，老者的头颅爆碎。脑浆飞溅，血水横流。渡劫境强者虽然恐怖，但对于水明月而言，不过是爬虫一样的东西而已。黑袍人和周浩在一旁看得真切。刚刚水明月那一脚，携带无敌道韵，湮灭万千道法，一脚踩下那老者，根本无法逃脱。而老者此刻虽然被踩碎了头颅，可是他的身体却是在挣扎着，他的手脚都在颤抖。渡劫境强者，即使头颅被踩爆，依旧能够活命，甚至只要恢复自由，他就能重塑肉身，灵魂不灭，他就不会死。甚至由于老者所修炼的诡异功法，只要一滴血。就能够重新塑造身体，而想要杀死他，唯有一击轰碎他的灵魂。能够做到这一点的，除大地之境不可为。现在老者绝望了，这个在他眼中漂亮如天仙一般的女人，就是大地之境，挥手之间能碾碎他灵魂的恐怖强者。大人，饶命！面对这样的强者，老者也只能祈求他放过。虽然到现在为止，他都不知道自己到底是在哪里得罪了这个女人，但一个照面就踩碎头颅，肯定是来者不善。大人，只要你放过我，你想要什么我都答应。老者的声音再次响起。他好歹也是活了无数个年头，所收藏的宝贝那也是多的数不过来。老者认为，只要掏出宝贝，面前这个女人一定会手软放过他。他虽是魔门中人，以往的时候都是在常年闭关，为的就是想突破道度捷径。但即使闭关了许久，依旧没有任何领悟，反而是自己的寿命依旧快要油尽灯枯。所以他才想出用血祭之法来强行突破。而他也没有见过水明月，自然认为没有得罪到他，而能够拿出宝贝来挽回自己的性命，这在他看来希望还是挺大的。可是他的灵魂看着水明月时，却是发现。他的眼神比之刚才还要冰冷了数分，放人，这是不可能的。他要的是让这个老头尸骨无存，眼中寒芒闪烁，下一刻大地之力席卷老者无头之尸，顷刻间让他的肉体爆碎成一滩血沫。紧接着，虚空震荡，一股无形的力量轰击在老者的灵魂身上，只是瞬间，灵魂爆碎，也是此刻这个渡劫境老头身死道消。水明月前来，毫不犹豫的轰杀魔门老道，其中最重要的原因，就是因为他亲眼看到这魔门老道轰杀了张小凡。远处的黑袍人和周浩看着愤怒的水明月，两人皆是大气都不敢喘，生怕水明月一个不高兴，直接将他们也是干掉。对于大地之境的强者来说，一怒服尸百万里，那是再正常不过的事情。两人紧绷心神，身体动都不敢动一下，害怕到了极点。目光看着水明月，能从他的身上看到那散发在空气之中的冰冷气息。他的脚下已经布满寒霜，老者此刻已经化作了渣渣，灵魂都被轰碎，再也没有生机。水明月随手一挥，狂风呼啸之间，老者的碎肉消失虚无。连同着那些雷劫余威也被震碎，眨眼功夫，除了四周一片狼藉外，仿佛这个世界根本没有出现过老者的身影。水明月缓缓转身，目光只是扫了一眼远处的黑袍人和周浩，便向着先前倒飞出去的张小凡方向看去。那里荡起一片尘埃，微风吹动，尘埃落定，一个巨大的深坑浮现。张小凡正静静地躺在深坑底部，浑身染血，一动不动。见此，水明月眼中闪过一丝悲痛之情，眉头紧锁，下一刻不再多看。昨日收他为徒，今日身损。果然让其强行踏上修仙之路，必定会让其夭折。水明月这么想着，神情逐渐不太好看，周身的气息都有些混乱，眼睛闪烁，撇过头不再多看，目光移动到黑袍人和周浩身上，只是一眼便目露凶光。你们两个还不过来受死！水明月一声怒喝，吓得黑袍人和周浩扑通一声跪倒在了地上。女帝大人，我们哪里得罪你了？哪里得罪？你们抓走本尊之徒，害他身死，今日本尊就让你们二人替他偿命。听到水明月这话，两人皆是一惊。张小凡这个杂役弟子。竟然是水明月的徒弟。刚才水明月轰杀老者之时，也说过此话。那时候他们还以为是出现了幻听，可是现在水明月就在面前，他亲口所说，绝对不会有假。这个杂役弟子真的就是他的徒弟。而先前他身死，作为师傅的水明月，此刻一定是要杀干净这里所有的人，为他的徒弟陪葬。水明月踏步上前，欲要直接将两人轰杀成渣。慢着，女帝大人，你可看好了，我们是缥缈仙宗的人，你要是杀了我们，就等同于和缥缈仙宗开战。黑袍人慌忙拿出一块令牌。那令牌之上萦绕着数条道运加持，乃是缥缈仙宗独有。哼，本尊管你是缥缈仙宗还是什么狗屁仙宗，害死本尊之徒，你们休想活命！即使缥缈仙宗要开战，本尊也奉陪到底。话音落下，水明月气势暴涨数倍，大地威压将远处的两人压得喘不过气起来。黑袍人和周浩皆是浑身颤抖，他们万万没想到，水明月为了一个杂役弟子，即使不惜和缥缈仙宗开战，也要杀了他们。哎呦，我的老妖！就在水明月即将出手将两人轰杀之时，远处忽然传来了一声轻唤，这声音不大，却是清晰的传入了水明月的耳朵之中。他的眉头微皱，这声音听着竟有种熟悉的感觉。水明月的动作不由自主的停了下来。
扭头朝着声音传来的方向看去，却是发现那个方向竟然是张小凡飞出去的方向，而刚才的声音正是那处在深坑之中、浑身染血的张小凡。刚才他被老者一拳轰中了脑门，一股庞大的力量将他震飞出去，身体不受控制的砸在地面之上。即使砸出一个深坑，他依旧是毫发无损。但想着那老头肯定不会放过自己，所以也是灵机一动，慌忙去一旁的死人堆中弄了点血抹在身上，然后跑到深坑里躺好。他的动作本来不快，但那些四处飞荡的尘埃却是起到了很好的掩护作用，所以。刚才若不是特意观察，根本不会发现他还活着。而装死，张小凡自然是很能装的，屏气凝神，呼吸都没有了，心跳都要停止了。做到这样的地步，他相信，即使是老者，也一定会认为他已经死翘翘了。本来是想着蒙混一下老者，结果水明月忽然出现，直接将老者击败。此刻他也懒得装了，睡在地上被一堆石头顶住腰部，他早就受不了了。所以此时也是不再犹豫，直接爬出了深坑。刚爬出来，便见到一双美腿忽然出现在了面前。张小凡略有惊叹，这双腿他是再熟悉不过了。如此美腿，除了女帝水明月，他还没有见过哪个女人拥有。仰头看着水明月，张小凡尴尬的笑了笑，慌忙起身说道：“女帝大人，你怎么跑这来了？”水明月的目光牢牢的锁定在张小凡的身上，脸上带着一脸不可思议的表情。刚才他明明看见那魔门老道一拳直接轰中了张小凡的脑门，渡劫境强者的一击，根本不可能是他一个杂役弟子能够承受的。所以水明月在来到这里的时候，也根本没有仔细查看张小凡，因为心中已经认定他肯定是死翘翘了。可是现在，张小凡活生生的站在他的面前，这让他心中砰砰直跳，不知怎的，竟有一丝欣喜和庆幸。远处黑袍人和周浩见到张小凡出现，皆是长长的呼出一口气。这家伙再不出来，愤怒到极点的水明月一定会出手，到时候逃都没地方逃的。相比齐水明月，两人只是短暂的震惊，便恢复了神情。他们可是知道，张小凡背后有个隐士大佬在护着他，所以肯定没有那么容易死翘翘。先前两人还只是猜测，但现在他们二人已经肯定。张小凡之所以会没事，一定是他背后那个隐士高手在帮他，隔空帮助一个凡人抵挡渡劫境强者一击。这不用想都知道，那隐士大佬肯定是强横的可怕。两人这么想着，慌忙来到张小凡面前。周浩说道：“张小凡，你现在能不能感知到那位隐士大佬了？”“对，速速感知一下。”“我们好，带着那大佬去缥缈仙宗。”黑袍人也说道。张小凡饶了饶头，尴尬的一笑，随后微微摇头。水明月听着两人的话，脸上带着好奇和不解之色，随后目光盯着张小凡。水明月说道：“张小凡。”你不打算给本尊好好解释解释？听到水明月问话，张小凡眉毛一挑，撒谎编造个隐士高手在背后保护自己，这样的事情怎么解释？但看着水明月那一脸严肃的表情，张小凡也只得慌忙将其拉到一旁，小声道：“女帝大人，这事情十分复杂、啊。”水明月横了张小凡一眼，随后抬手一挥，在两人四周筑起一道隔音结界，说：“他们口中的隐士强者到底是怎么回事？”水明月问道。张小凡将当日在小树林之中发生的事情原原本本的说了出来。水明月听完后，狠狠敲了敲张小凡的脑门。亏本尊以为你被抓还那么担心你，你竟然是想着去看一下仙人才跟着他们走的，而且还撒谎骗他们，你打算过去送死吗？水明月的呵斥声一道接一道的响起，张小凡心中却是一暖，因为刚刚水明月竟然在说担心他，张小凡还是头一次听到这么暖心的话。女帝大人，你你真的在担心我的安危吗？张小凡面带激动与感激的问道。见到他的表情，水明月也是忽然反应了过来，慌忙摆手说道：“本尊什么时候担心你的安危，休要自作多情。”张小凡面带狐疑之色。刚才他明明看到水明月还一脸的担忧之色，此时水明月一脸严肃的看着张小凡，说道：“你为何想去仙宗看那个仙人？当然是因为没见过呀、啊。在修士眼中的仙人一定是无比强大的存在，仅仅是看一眼那也相当划算。”张小凡一脸期望的表情，却见一旁的水明月抬起手，又狠狠的敲了敲张小凡的脑袋：“你小子，那两人是要带强者前去，你一个凡人，你瞎掺和就不怕撒谎被发现，然后他们将你弄死？”张小凡揉了揉脑袋，老是被水明月敲脑瓜崩，他觉得非常郁闷。女帝大人，我也怕呀，但像树林里那种情况，我不撒谎，我小命就没了。早死不如晚死，更何况这回你不是来了吗？你和我一起去瞧瞧那仙人到底是啥模样，不就好了？有你在，那什么缥缈仙宗肯定不会对我动手的。水明月将双手环抱在胸前，眉毛一挑：“本尊什么时候说要与你一起前去了？更何况本尊为什么要护着你？”张小凡心中一跳，想不到面前这个女帝竟然还要小小的高傲一下。虽然水明月在耍着高傲脾气，但此刻张小凡没有办法，只能将就着她。张小凡一咬牙，扑通一声跪倒地上，随后以迅雷不及掩耳之势，慌忙抱住水明月的美腿：“女帝大人，因为你是我师傅，所以求你护我小命。”张小凡说道：“撒手！你给本尊撒手！再不拿开你的爪子，本尊弄死你！”水明月羞怒道：“师傅，你如果不护我小命，我反正都要被缥缈仙宗弄死，现在还不如被你杀了算了。”行，本尊跟你一起去，你赶紧把你的手拿开。听到这话，张小凡依依不舍地将手松开，水明月的美腿抱起来滑嫩嫩的，舒服的一匹。他其实很想多抱一会的，但又怕惹恼了水明月，会将他一脚踢死。毕竟以往的时候，他可是见过水明月那一脚之威的。踢在身上，他一个杂役弟子瞬间就要化成灰灰。腿虽好
，但不能多报啊。这个道理，张小凡早就明白了。此刻松手也有几分害怕的成分。水明月抬手，又给了张小凡几个脑瓜崩，随后调整了一下自己的表情。处，黑袍人和周浩已经看得目瞪口呆，因为有隔音结界的关系，张小凡和水明月的对话，两人根本没有听到。但仅仅是看画面，两人就猜测出张小凡和水明月的关系非常要好。刚刚那些动作，明明就像极了那些个修仙道侣打情骂靠的模样。先前两人推测。张小凡是因为背后那个大佬的关系，所以才能和水明月套上关系，而这样的关系肯定是一吹就散的那种。而此时两人发现他们错了，而且错的离谱。两人所表现出来的关系十分不一般。堂堂女帝水明月，为了这个杂役弟子，直接轰杀那个魔门老道，甚至不惜顶着和缥缈仙宗开战的风险，也要杀了他们，只为给这个杂役弟子陪葬。张小凡仅仅是他的徒弟，这显然不像表面上那么简单。黑袍人和周浩皆是目露震惊之色，呆愣在原地，有些不知所措。水明月整理好自己的表情，随后小手一挥，直接将隔音结界撤下，转身看着远处的黑袍人和周浩。水明月怒喝道：“你们两个给本尊滚过来！”黑袍人和周浩不敢不从，慌忙来到水明月面前，两人额头都被吓得冒出了冷汗。面对水明月，两人即使是缥缈仙宗这样恐怖的势力的人，此刻也有些胆寒。听张小凡所说，你们两个是要抓他去见仙人？水明月问道：“不是的，女帝大人，我们本来是想请张小凡背后那个大佬去的，但是那个大佬死活不出来。”张小凡又说：“只要把他带去，那大佬就会自己跟上来。”所以我们才打算将他带到缥缈仙宗，实际上只是为了把他身后的那个隐世强者带去。周浩慌忙解释道。水明月点了点头，又道：“既然是这样，那本尊问你，你们要带他背后的强者去缥缈仙宗干什么？是上界的仙人要见他。”一旁的黑袍人说道。周浩也点了点头。那么上界的仙人为何要见那位强者？这仙人之事我也不知，我们只收到命令将一些隐世强者带回宗门而已。”黑袍人说道。水明月摸了摸下巴，脸上带着沉思之色。缥缈仙宗乃是仙界正统。上界会有仙人降临也不奇怪，不过降临的不是真正的仙人之躯，而是一道分身而已。记得上一次仙人分身降临，还是很久以前的事情。仙人每次降临都会降下一些指引，而这次不再是指引，而是明确的命令。如此反常之事，让水明月也好奇了起来。看着面前的两人，水明月微一沉吟，便说道：“很好，既如此，本尊与张小凡同去。本尊倒要看看那仙人到底要做什么。”水明月要跟着去，黑袍人和周浩自然是千百个愿意。他们的任务本来就是带着强者去宗门。水明月虽然不是什么隐世强者。但他乃是大地之境，实力恐怖的一匹，带他过去根本没什么影响。在缥缈仙宗，即使是水明月也不敢胡来，因为仙宗之内强者无数。周浩和黑袍人对视一眼，皆是从对方的目光中看到了几分兴奋之色。原本只是想带着张小凡背后的隐世强者前去，这回到好水明月愿意跟上。此去路上再也不怕出现什么意外，毕竟哪个不怕死的，敢和大地之境的水明月为敌呢？若非是不要命的人，自然是不会的。四人腾空而起，水明月抓着张小凡，黑袍人拖着周浩，一行人的速度也是加快了无数倍。水明月去往缥缈仙宗，瑶光圣地之内，所有人都不知道。而在张小凡家中，焦急的等候着王忠，此刻也是眉头紧皱，心中有点忐忑不安起来。忠哥，女帝大人去了这么久还没回来，是不是出什么事了？秋梅问道。休要胡说，女帝大人那么厉害，能有什么事？这个点了还没回来，我想肯定是小张出事了。王忠一脸担忧的说道。张小凡被抓后，王忠一直有种不好的预感，心中更多的是愧疚，因为张小凡是为了救他才会被抓，所以王忠也十分自责。哎，此事说到底还是我实力低微。若是能战胜那周浩，我也不会被抓，更不会发生之后的事情。王忠咬了咬牙，捏紧了拳头。见此，一旁的鲁一双摇了摇头，安慰道：“那周浩虽然表面上只有开光镜，但我能感觉到他肯定是隐藏实力。想要战胜他不是那么容易的事情，起码现在你和我加起来也做不到。所以登上修仙路，所要面对的皆是强敌，你要做好心理准备。”王忠点了点头，道理他都明白，可是他心中就是有些不甘，扭头望着一双，看了数秒，王忠忽然撇过头看着秋梅，然后一脸惭愧道：“秋梅，其实我有件事瞒了你很久，其实一双塔。”你既然瞒了我很久，那现在告诉我做什么？一直瞒下去吧。秋梅打断了王忠的话，她已经明白王忠想说什么。身为女人，这样的事情根本不必明说，她也明白。仙凡之隔，犹如鸿沟。既然王忠已经有资质踏入仙道，那么仙路漫漫，也应该有个永远陪伴在他身边的女人。这个女人，秋梅多么希望是自己，但可惜并非自己。秋梅深吸一口气，忽然扭头望着鲁一双，一双仙子，请你跟我来一下。鲁一双点了点头，跟着秋梅出了屋，走到了小院的一角。一双仙子，还请原谅。话音刚落，秋梅扑通一声跪在了鲁一双面前。这动作将鲁一双吓了一跳，他慌忙上前说道：“秋梅姑娘，你这是干什么？快起来！一双仙子，我和王忠认识许久，他也是我看中的男人，求你成全我们。”秋梅哀求道。鲁一双长舒了一口气，他还以为发生了什么大事，原来是这样的事情。从王忠的口中，他得知秋梅和王忠是在世俗之中的时候就相恋，所以此事他自然是知晓。而王忠有了秋梅，还跑去勾引他鲁一双。得知此事的时候，鲁一双也是好几天没给王忠好脸色。不过，王忠也是厚着脸皮认错，这才得到原谅。秋梅一凡人，最多百年寿命，而最后能够和王忠在一起的，还会是他鲁一双。此事没有什么好怪罪秋梅的，相反，按照先来后到的顺序
，还是鲁一双抢了他的男人。鲁一双本就是一个很讲道理的女人，自然不会将此事挂在嘴边，所以她直接将秋梅拉起，说道：“你没有错，要怪就怪王忠吧。”远处，王忠擦了擦额头上冒出的冷汗，看着远处的两个女人，他总有种不好的预感。有人在家吗？就在王忠感觉脊背发凉时，远远的传来了一道女声。王忠扭头望去，眉头也是皱了皱。因为来人竟然是一个外门女弟子，鲁一双将秋梅带着走到那个外门女弟子面前，上下打量了一下来人。鲁一双不记得在外门有这么一个人，你是谁？鲁一双问道。我叫周杰，是来找张小凡的。你们知道他在哪吗？听到这话，远处的王中慌忙上前问道。张小凡暂时不在家，你是他什么人？哦，他没跟你们说过吗？我是他的姐姐啊。周杰笑道。早前在云居峰，周杰还在整理着一些情报，结果一大早见熊就跑到上空喊话，要整顿一下外门弟子。如此反常的事情，周杰自然是心生警惕，所以立马溜出云居峰，想着去找周浩了解一下情况。但找了许久，没有找到周浩，却是有他留下的信。信中说找到了隐世强者，情况紧急，所以带着人先回宗门，让周杰后面跟上。如此事情，很显然，此次来瑶光圣地的任务已经完成，而他也要返回宗门。本来是想直接溜走的，但路过杂役峰，想起以前还认了个小弟叫张小凡，便想着过来看看。对于这个小弟，周杰也是调查的很清楚，所以将情报交给周浩之后，料定张小凡背后的强者应该会出现。所以此次过来是想着能不能从张小凡口中问出一点别的有用的情报，毕竟有姐姐这层身份在，应该能有点优势。听到周杰说是张小凡的姐姐，王忠眉头皱紧，他可不记得张小凡有什么姐姐。你是张小凡的姐姐？那正好，他昨天被一个叫周浩的家伙给抓了，今天都还没回来。你快点想想有什么办法把他给救回来。”王忠说道。周杰闻言眉毛一挑：“你说他被抓走了？”王忠点了点头。周杰明显一愣，他提供给周浩的情报上面明明写着张小凡就是个杂役弟子，他背后的那个大佬才是关键人物。现在周浩竟然把他给抓走了，莫非是有什么误会？这肯定是抓错人了。诸位，张小凡应该不会有事，你们莫要担心，我这就去找他。到此，周杰说完，急急忙忙的跑了出去。他现在敢肯定，自己的哥哥周浩一定是抓错人了。经过两天两夜的急速飞行，张小凡等人终于来到了缥缈仙宗的地界范围之内。其实，以水明月的速度，全力之下根本用不了这么久，但队伍的速度总是以最低者来衡量。黑袍人拖着周浩，那速度和水明月比起来，自然是慢了一大截。毕竟黑袍人不过是合体境中期，即使是全力飞行，依旧不可能超越水明月。此时，黑袍人深深吸了口气，一路上有水明月在，他感受到了莫大的压力，心情紧张的一批。也正因如此，当到达缥缈仙宗的地界之后，他才会感觉心中的压力减小了不少。而队伍之中最悠然自得的，便是被水明月抓在手中的张小凡。他一路上根本没怎么动，被水明月的小手抓着，他感觉安稳的一批。如此强悍的女人在侧，安全感油然而生。这就是被保护的感觉，相当舒服。有他在，什么风吹雨打，那都不是事。路上也没有哪个不怕死的跑上来阻拦，所以张小凡也是一路欣赏着风景，悠哉悠哉的来到了缥缈仙宗的地界。缥缈仙宗的地界外围是一片偌大的森林，而那森林上方虚空之中则悬浮着一块巨大的石碑。那石碑乃是一件法宝，其上刻有“缥缈”二字，只是观一眼便觉得奥妙无穷。而越往里走，那虚空之中就会出现许多岛屿，那些岛屿虽是漂浮着，但却有一股无形的仙气道运将之稳固在那里。巨大的岛屿悬浮于虚空，其间用漆黑的铁索相连。每一处岛屿之上都修建有数百座辉煌的大殿，看起来气派无比。那处在虚空最顶端，也是最庞大的岛屿，正是缥缈仙宗最中心的位置。整个宗门都是悬浮在虚空之上，白云飘过，当真是缥缈无比。张小凡四处打量着，来到这修仙世界，他还是第一次见到这样的奇观。水明月也是四处张望，虽然身为女帝，但她也是很少离开瑶光圣地。距离上次来到这缥缈仙宗，已经过去多久，她都有些记不清了。看着四周的变化，水明月也是有些感叹。拥有仙道正统的仙宗，的确不是普通圣地能与之相比的。就是这悬浮在虚空中的数百座大大小小的岛屿，都需要不少强者联手布置浮空法阵才能实现。这一点，水明月也有些佩服。至少他的瑶光圣地不能做到这样的事情。对于缥缈仙宗一些优秀的地方，水明月还是抱着谦虚学习的态度。毕竟圣地要发展，还得他这个女帝带领，他自然会抓住机会多学习学习。来到缥缈仙宗境内，水明月本想直接带着张小凡飞向那最高处的岛屿之中，但黑袍人和周浩却是慌忙将其拦下。女帝大人，宗门有规定。凡是来到这里的强者，都会安排前往伏虚岛一趟，所以请您带着您的徒弟随我前往伏虚岛。”周浩说道。水明月眉头微皱，他虽然很少出圣地，但对于各大仙宗之内的势力部署还是有一定的了解的。缥缈仙宗的伏虚岛，那不是杂役弟子待的地方吗？虽然心中有些不满，但现在毕竟是在人家的地盘之上，即使是水明月也明白要遵守人家定下的规矩，所以他当即点头同意。周浩便带着他往一处极小的岛屿飞去，而黑袍人则借着机会迅速离开，打算去向上面汇报。伏虚岛乃是缥缈仙宗最小的岛屿，其上居住的乃是杂役弟子。在伏虚岛的边缘处，有大大小小数百个传送法阵，每一个法阵都通往不同的地方。所有杂役弟子皆是通过这些传送法阵，在各个岛屿中穿行，看起来非常高大上。张小凡发现这一点，心中当即有些不平衡。啧啧，你
，瞧瞧人家的杂役弟子多舒服。来来去去的，往那传送法阵里一站，下一秒就到地了。不像瑶光圣地，拿杂役弟子不当人，每天跑断腿。说到底，就是女帝这妞没管理好，下令让那些个修仙的布置几道传送法阵，这多方便啊！张小凡在心里一阵嘀咕，所有声音皆是一字不差的传入水明月的耳中。水明月越听越来气，恶狠狠地瞪了张小凡一眼。传送法阵方便是方便，但消耗也是巨大的，也只有缥缈仙宗这样的势力用得起。想瑶光圣地虽然能做到，但即使布置上也是一个付出和收益不成正比的结果。这样的事情，水明月自然是不会干的。不仅是他不会干，就是其余那些个圣地都不会这么干。这个世界总有人认为他什么都懂。水明月不满地嘀咕了一句，话音所向赫然是张小凡。这忽然的一句落入张小凡的耳朵，瞬间让他有点头皮发麻。这话中的他，张小凡始终感觉是自己，仰头看着水明月，发现他的目光也正好看来。两人对视，张小凡只感觉水明月那好看的眼睛仿佛要透出一道闪电劈过来，慌忙移开目光。张小凡也是狂吞了数口口水。不一会，来到伏虚岛上方，水明月直接将张小凡往远处的草丛里一丢。啊！张小凡哪里会想到水明月会忽然来这么一手，一时间被吓得大叫。不少人也是被他的声音吸引，仰头望去，就见张小凡以一个脑袋朝地的姿势掉进了草丛之中，一头扎进草丛。张小凡一阵咬牙切齿：“女帝这妞到底是在发什么神经？气死我了！”要是有机会，看我不把他丢下去，让他也尝尝高空自由落体的感觉。虚空之上，水明月嘴唇微抿，张小凡摔了个狗啃泥，他觉得十分解气。哼，敢在心中说本尊坏话，这就是下场。一旁的周浩面带不解，笑问道：“女帝大人，你这是为何？手滑了，本尊手滑了而已。”水明月说道：“哦，原来是这样。”周浩面带狐疑之色，他刚刚明明看到水明月可是瞄准了方向，用力丢下去的。女帝大人，仙人降临还需要等几日，您跟我来。为您安排居所，周浩说道：“不是住在这里吗？您尊贵之躯，哪里会让您住伏虚岛？我这就去把您徒弟拉上来，好让他与您一同前去。不用了，就让这小子待在这里。我们走吧。”水明月的话，周浩不敢不从。他慌忙带着水明月离去。在前往居所的路上，水明月了解到，之所以要前往伏虚岛一趟，是因为在仙人降临之时，所有被带来的强者都要到那里集合。至于为什么要在伏虚岛集合，周浩摇头表示不知道，只说是上面的命令。将水明月安排好后，周浩便飞速的告辞离开。而缥缈仙宗最高处，那巨大的岛屿上方，黑袍人缓缓地落下，一身黑袍褪去，漆黑的长发飞舞，那遮住面容的面罩摘下，露出的是一张足以倾城的脸。黑袍人，她是一个女人，而且还是一个非常好看的女人。远处不少人见到她，神情皆是恭敬了数分。恭迎圣女大人归来。嗯，免礼。声音沙哑低沉，惹得不少弟子一阵心惊。黑袍人也是反应了过来，他手捏印诀，道韵气息流转，随后一道金光从他的脖子处亮起，只是片刻，金光散去。嗨嗨，免礼。我问你们，大长老在哪？这回声音灵动悦耳，非常好听。回圣女大人，大长老他先前言说有要事处理，所以不希望任何人打扰。好吧，我回来的事情暂不要四处宣扬。是，所有人恭敬的点头。却在这时，远远的走来一名男子。洛林姑娘，你吩咐他们不要四处宣扬，是怕我知道吗？男子出声，脸上带着微笑。黑袍人名洛林，乃是缥缈仙宗圣女。洛林看着男子，原本平静的脸上瞬间升起几分怒火。其余的人见到男子，皆是打了个冷战。又恭敬了数分，齐声道：“圣子大人，仙宗得仙道正统，其内年轻一辈中实力最强者。男人会被封为圣子，女人则会被封为圣女。圣子和圣女皆是天赋绝伦的存在，拥有攀登仙道巅峰的资质。缥缈仙宗的圣子年纪轻轻，一身实力强悍无敌，达到了合体境后期大圆满。以他的资质，未来登上巅峰，进入上界，成为真正的仙人，那绝对是妥妥的。拥有仙道正统传承，加上他恐怖绝伦的天赋，即使是上界之中，他也是罕有的天才。圣子的名字叫姬无敌。”行事历来雷厉风行，狠绝霸道，在缥缈仙宗之内，年轻一辈中无人敢触犯他。而姬无敌非常喜欢玩弄女人，为此惹得缥缈仙宗不少女弟子非常害怕，但也有不少女弟子甘愿奉上，为的就是得他的照福。缥缈仙宗高层也发现了他的这个性格，有支持他的，有反对他的，最后举行会议讨论，决定将圣女洛林许配给姬无敌，以希望有了洛林，他就能收敛一下。但此事遭到洛林坚决反对，姬无敌这样的男人，他洛林根本看不上。洛林虽然是圣女，但实力比起姬无敌始终还是差了一点。所以，缥缈仙宗高层有很多人劝说他，这也让洛林相当郁闷，所以才化身黑袍人，跟着周浩和周杰一同出了缥缈仙宗去完成任务。此刻回来，他最不想见到的人就是姬无敌。自从缥缈仙宗上层的会议决定要将洛林许配给姬无敌后，姬无敌那是高兴了三天三夜。圣女洛林，那是他早就想要将其弄来玩弄的女人，现在竟然光明正大的许配给了他，姬无敌自然是高兴的。在洛林回到缥缈仙宗之后，姬无敌就感受到了他的气息，所以也是马不停蹄的追到了这里。洛林望着姬无敌。脸上没有给他好脸色看，姬无敌，我吩咐他们不要四处宣扬，关你什么事？你少往自己脸上贴金，我洛林什么时候害怕过你？说完，洛林脚步抬起，直接走了过去。姬无敌转身，嘴角上扬
。等到洛林走后，脸色逐渐变得阴沉了起来。缥缈仙宗之内，年轻一辈的女人之中，也就只有洛林能跟姬无敌叫板，其余人则不敢明面上和姬无敌作对。先前洛林的一番话，显然是激怒了姬无敌，他的怒火不是什么人都能够承受的，所以四周的弟子也是慌忙退了下去。臭女人，等嫁给我，看我不玩死你！所有人都走后，姬无敌恶狠狠地说了一句，眼睛闪过数道寒芒。洛林快步离去，他先前还在为完成任务而高兴。但刚刚遇到姬无敌，好心情瞬间消失的无影无踪。整理好心态，洛林朝着一处辉煌的大殿走去。他本来是想着去找大长老汇报，但大长老在处理要事，此刻他也只好跑去寻找宗主。缥缈仙宗的宗主不是那么好见的，但有时候也会出现在仙宗大殿之内。这个宗主行踪诡秘，有时候神神叨叨。偌大一个缥缈仙宗，几乎所有人都知道，他们的宗主脑子似乎出现了某些问题。所以有什么大事情，一般第一选择是去和大长老汇报，第二选择才会考虑和宗主汇报。宗主居所气派无比。四周却没有什么人，推开屋子，其内阴气深深，让洛林也是有些害怕了起来。宗主，宗主，您在吗？洛林一边喊一边张望，但良久没有回应。看来宗主又溜走了，无奈的叹了口气。洛林还是决定等大长老忙完再去汇报。寻找隐世强者这样的事情，缥缈仙宗发布任务不是一天两天了，以往带回来的强者那也是很厉害的角色，但这次水明月自不用说，大地之境强大无比，而张小凡背后的那个隐世大佬，比之大地之境的水明月还要强。这有很大概率就是那上界的仙人要寻找的存在，若当真如此，这绝对是大功一件。在洛林看来，如此大的功劳肯定能改变上层决定，到时候他就借机提要求，绝不会嫁给姬无敌。想到这里，洛林也是连忙飞身去找张小凡，好让他赶紧把那个强者叫出来。而此时的张小凡刚从伏虚岛上的草丛里爬起来，看着虚空中远去的水明月，他慌忙大叫：“女帝大人，你说好的要护我小命啊，你把我丢下来干什么？”声音传出去，没有得到水明月的回应，他的人影也是渐行渐远。张小凡非常郁闷，四处张望了一下，发现这里不少人都是穿着朴素的杂役弟子，他这才放心了下来。长呼一口气，刚要上去与众人打个招呼，却在这时，一颗石子飞过来，瞬间砸中了张小凡的脑门。这石子上的力量不大，但却惹恼了张小凡，莫名其妙被水明月丢下来，摔个狗啃泥，已经够倒霉了。现在竟然还飞来一颗石子打在身上，简直是岂有此理！谁？谁他妈敢用石子丢我？有种的出来单挑！张小凡气势汹汹，这一堆杂役弟子而已，都是凡人，又不是修仙的，他怕个锤子！四周的人看着他，没有人站出来。哈哈哈，哈，好玩，太好玩了！就在这时，远远的传来一道笑声。听到声音，所有人都朝着那声音传来的方向望去。只见远处一棵树杈上坐着一名女子，女子穿的破破烂烂，脸上和头发上到处都是泥巴。她此刻正拍着手，大笑着。虽然动作不是很优雅，但她的声音却是很好听。四周的人瞧见她，皆是浑身一颤，一溜烟的跑没影。张小凡走上前，脸上略有几分严肃：“就是你用石子丢我。”伸手一指，张小凡当即喝问，可是迎接他的却是一团飞射过来的稀泥。啪的一下，稀泥正中张小凡面门。哈哈哈，花脸花脸，羞羞！坐在树杈上的女子捧腹大笑，手中的稀泥也是不停的往张小凡身上丢。这一刻，张小凡忍无可忍。先前他看对方是个女人，本来想着严肃的说他几句就算了，但现在竟然被丢了一身泥，他这回决定要上去好好教育一番。张小凡撸起袖子，你给我等着，看我收拾你！说完，张小凡果断爬起了树，欲要爬上去将这个女人抓下来，好好教育一番。女人穿的破破烂烂，糟蹋的不成样子。先前那番动作，一看就是没什么教养。缥缈仙宗竟然还有这样的杂役弟子，当真是大开眼界。张小凡也是有些好奇，这女人说话幼稚的像个小孩，应该是神智出了问题。这样的人能干什么活吗？想不通。张小凡也懒得想，爬上树几下就来到了树杈上。而刚才那个女子却是慌忙往上爬。啊！救命啊！有怪物要来抓我！你吼个锤子！我这么帅，哪里是怪物了？你给我下来！张小凡上去，伸手一把抓住了他的脚踝。啊！又是一声尖叫，女子朝着张小凡脑门连蹬数脚，那脚丫子袭来，张小凡慌忙护住鼻子。你丫的，多久没洗脚了？这么臭！张小凡差点被臭晕了。他发誓，他从来没闻到女人的脚竟然有这么臭的。这脚丫子虽然十分臭，但张小凡却是并未松手，用力往下一扒拉，只听咔嚓一声，树枝断裂，两人直接从树上摔了下来。张小凡率先落地，直接成为了女子的肉垫。哦，你个天杀的，你身上咋这么多泥啊？若是其余女人勉强当一回肉垫，张小凡也不是不可以。但这个女人掉下来简直是个泥球，脏兮兮的，还臭的一品。张小凡一脸嫌弃的将其推开，随后怒斥道：“说你刚刚为什么拿石子丢我？好玩，好玩。”女子笑道：“好玩。”张小凡怒瞪着眼睛，随后撸起袖子就要严惩女子，但想着毕竟是个女人，而且看其神智似乎还有点问题，所以那巴掌抬起也是迟迟没有落下。你丫的！最后无奈的吼了一声，轻轻给了女子两个脑瓜崩，脑袋被敲了两下，女子连忙捂着脑袋：“呜、哦，你打我，你竟然打我！”赔钱！说完这句话，女子躺地上，又哭又闹，惹得一旁的张小凡很想上去踹两脚。现在他已经确定了，这个女人脑子一定是出了问题，所以才会这样。哇
我要告妈妈，有人欺负我！女子坐地上哇哇哭，有不少人听到声音，本来是想着过来看一看，但远远的瞧见是那个女子时，皆是慌忙躲得老远，并一脸同情的朝着张小凡望去。张小凡感受到四周的目光，心中也是有点郁闷，好端端的怎么就招惹了一个傻子？哎，算我倒霉！叹了一口气，张小凡连忙走上前，抚摸着女子的头，哦，不哭不哭，我这就赔你钱。对付傻子，也只有自己成为傻子。他已经发现了。这女人的神智就像是三岁小孩一般，得好好哄一下才行。张小凡脱下鞋子，从鞋底掏出一枚金币，递到女子面前：“钱，给你钱。”女子看着金币，两眼放光，当即停止了哭闹。可随后又一脸嫌弃道：“臭，这钱钱臭，你妹的，你好意思说臭？”张小凡忍不了了，明明这个女人自己身上臭的一匹，她竟然还有脸嫌弃，将手中的金币硬塞到女子的手中。张小凡这才一脸严肃的教育道：“玩归玩，闹归闹，你别拿石子丢人开玩笑。那石头砸在人身上，痛的一匹，弄不好就是一个鲜血狂飙的下场。”你要是以后再敢用石子丢人，小心我揍你！张小凡露出一脸凶相，本来是想着要好好吓唬一下面前这个女人，却见她不但不害怕，反而还抓了一团稀泥丢了过来。啪的一声，张小凡又挨了一团稀泥。哈哈哈哈！打妖怪，打妖怪！张小凡的表情逐渐有些不淡定，但想着面前这个女人是个傻子，他终于还是选择不和傻子一般计较，抹了一把脸上的稀泥。张小凡平复了一下情绪，面前这个女人脸上的泥犹如面膜，也看不清她到底是个什么样貌。只是从身段看起来，应该很年轻，最多也不会超过二十岁的样子。如此年纪，竟然成了个傻子，张小凡也是十分惋惜。但惋惜归惋惜，张小凡现在也是有些受不了这女人身上的臭味。加上先前被女人丢了不少稀泥，张小凡自然是想着找个地方洗一洗。但看了一下四周，也没见哪里有水源。看着旁边脏兮兮的女人，他心生一计，当即脱下了另一只鞋子，伸手在里面扣了扣，不一会拿出一枚金币。张小凡将金币递到女人面前，笑道：“带我去找有水的地方，我给你钱，不要，臭臭。”不要也得要。张小凡将金币塞到女人手中，然后大笑道：“我们在玩主仆游戏，你收了我的钱，你就是我的仆人，快点带我去找水。”好耶，我是仆人。女人蹭的一下站起，兴奋的手舞足蹈，片刻后朝着远处跑去。张小凡捂了捂额头，对付傻子，果然还是需要傻子一样的招数。张小凡跟着女人跑，左拐右拐，他也不知道跑到了哪里，扒开一片草丛。张小凡探头望了望，没有看到女人的身影，倒是看到了远处闪耀着的传送阵法。这玩意，张小凡来到修仙世界，还从来没有做过。女人跑到这里就消失了，不用想也知道是进入了传送阵。一时间，张小凡也是好奇心大起。传送阵这种高端玩意，能体验一把也是相当不错呀。他迫不及待的走上去，就见那传送阵缓缓的亮起，随后一道白光闪过，张小凡的身影消失在了原地。紧接着，他的身影出现在一处巨大的岛屿之上。看着前方，张小凡有点发懵。面前是由青石板铺就的小路，道路的两旁种植着一棵棵花树，那树上的花成一片雪白，微风一吹，花瓣掉落，风景相当之美。同时，那花香也是非常好闻。吸一口空气，都让人有种神清气爽的感觉。先前那个女人就在不远处站着，张小凡只是一眼就看到了她。而离这女人不远处，那里有着一潭湖水，水面冒着热气，竟是温泉。见此，张小凡激动地跑了过去，看着温泉，眼睛都瞪直了。还、哎、有你这妞，挺会来事啊，竟然找到温泉了！张小凡忍不住伸手摸了摸女人的头，顺便还夸赞了一句。一旁的女人高兴的手舞足蹈，笑容满面，露出了洁白的牙齿。张小凡有点迫不及待，来到这修仙世界，他还从来没发现哪里有温泉。现在这里竟然有一处天然的温泉，朝着四处瞄了一眼，张小凡惊喜的发现，这里竟然根本没人，简直是一个荒岛一般。上天恩赐，这简直是上天恩赐！浮虚岛上那么多杂役弟子，然没有一个人发现这里，难道是传送法阵太过隐蔽的关系？这么一想，张小凡忍不住沿着小道跑回去看一看那个传送法阵。可是来到刚才的位置，他发现那传送法阵竟然消失了，这是怎么回事？喜香香，喜香香！就在张小凡一脸疑惑之时，远处传来了女人的声音。张小凡刚一扭头，就见到那浑身是泥的女人往那温泉里跳了下去。哦，不！一声惊叫，却是张小凡传出的。好好的温泉，竟然被这个满身是泥的女人给糟蹋了。张小凡慌忙跑过去，一把将女人捞了起来，教育道：“你要洗香香，回家洗去，这里就是我的家，你快走开！”女人怒斥：“你就吹吧，这里刻你名字了还是咋地，就成你家了。”张小凡不服道：“哇，那里明明有我名字！”女人说着，哇的一下就哭了起来。一边哭，还一边伸手指着远处的一块石碑。张小凡将女人放下，扭头朝着远处的石碑看去。只是一眼，他的嘴角就忍不住一抽。那石碑上还真有个名字，公孙千雪。念叨了一下，张小凡狠狠地瞪了女人一眼。这特吗？能是你名字？如此诗情画意的名字，往面前这个傻不拉几的泥人小妞身上放，完全不对位。不行不行，这肯定不是你名字。你在撒谎。张小凡一脸严肃道：“撒谎可是不对的。你先去边上玩泥巴吧，等我洗够了，你再来。”本来女人听到张小凡说他撒谎，露出了满脸的委屈。但一听到让他边上玩泥巴，她瞬间高兴了起来。玩泥巴，玩泥巴！女人蹦蹦跳跳的跑到了一旁。张小凡见女人不再瞎闹腾，看着温泉也是有点迫不及待了起来。虽然这温泉此刻有那么一点泥巴。
但泡一泡不成问题。大老远的跑到缥缈仙踪，张小凡早就累坏了，现在有温泉泡，他心中自然是爽的一撇。张小凡这边悠哉悠哉的舒爽时，离开缥缈仙踪最中心区域的洛林已经飞了一大圈，来到了浮虚岛上空。刚才他跑去水明月的住所，准备找张小凡，却是被水明月告知将其丢到了浮虚岛。此刻来到上空，洛林却是根本没有发现张小凡的身影，四处瞄了一眼，随手抓来一个杂役弟子问道：“今天这里有没有掉下来一个男人？”“有，有。”杂役弟子慌忙道。“那你快告诉我，他现在人在哪里？”洛林问道。“我也不知道他在哪里，只知道他掉下来后就和宗主大人吵了起来，然后就被宗主大人带着跑了。”“啥？”你说宗主大人把他抓了，也不算抓，对对，是抓走了。杂役弟子摸了摸额头的冷汗，他也不知道该怎么形容当时的场面。洛林眉毛一挑，继续喝问道：“宗主把他抓去哪了？”不知道。杂役弟子摇了摇头。张小凡竟然被宗主抓了，这是洛林万万没想到的。宗主一定是又犯傻了。张小凡和他在一起不会有什么危险吧？洛林私下里看了看，也根本感受不到任何异样的气息。缥缈仙宗的宗主名叫公孙千雪，他的脑子时不时会出现一点问题。这是整个缥缈仙宗都知道的事情，修仙世界的那些大佬级人物也有不少人知道此事，但张小凡一个杂役弟子那是从来没听说过的。此刻他泡着温泉，舒服的一匹，最后也是觉得时间有点久，便穿好衣物，来到正在玩泥巴的公孙千雪面前，说道：“行了，行了，别玩泥巴了，去把身上洗一下，该走了。”给钱。公孙千雪伸出小手说道。张小凡十分无语，从腰包里掏了掏，最后拿出一枚金币递给了公孙千雪。收到金币，公孙千雪两眼放光，蹦蹦跳跳的往远处的温泉跑去。看着他的背影，张小凡暗自庆幸，这妞傻是傻了点，但还好能听得懂人话，省去很多麻烦。趁着公孙千雪跑去洗香香，张小凡也是朝着远处那青石板铺就的小路一直走，想看一看这到底是什么地方。来到岛屿边缘，朝着下方望去，只一眼就看到下方那悬浮着的巨大岛屿群。如此一幕下的张小凡后退了几步。刚来这缥缈仙踪的时候，他明明看到那最大的岛屿已经是处在最高的位置了，没想到它的上方竟然还有一座小岛。站在边缘，俯视众岛，张小凡一时间有一种俯视众生的感觉。这到底是来到了一个什么地方？张小凡倒吸一口凉气，沿着小路返回，路上也是静悄悄的。张小凡先前还不怎么觉得，但现在感觉这里实在是太安静了，有点安静的可怕。死！就在空间寂静之时，一道诡异的声音却是传入了张小凡的耳朵之中。这样的声音直接让他脊背发凉，头皮发麻。四处看了一眼，没有发现什么异样的动静。沙沙沙，沙沙声响起，这回声音更加清晰。张小凡慌忙朝着声音传来的方向看去，目光所向。画面之中却是一条巨大的白蛇，卧槽！张小凡浑身一颤，差点被吓晕过去。那白蛇身上的鳞片散发着幽幽的冷光，那巨大的身子扭动，吐着信子朝着张小凡缓缓移动了过来。张小凡发誓，这么大一条白色巨蟒，他是从来没有见过的。见到白蛇缓缓的移动过来，张小凡也是被吓得牙齿打颤，脚步止不住往后退。蛇大哥，让我小命！死！得到这么个回应，张小凡暗自发誓，等有机会一定要学会兽语。修仙世界，这见到这么一条大蟒蛇不奇怪。要是能沟通，说不定还能保住一条小命。但现在别说沟通了，张小凡根本不懂这条白蛇是什么意思。蛇大哥，我想起来，我还有事，我就先走了。说完这么一句，张小凡头也不回的狂奔出去，一边跑一边大叫：“救命啊！有大蟒蛇啊！有没有人啊？”一路狂奔，张小凡跑了一会，回头望了一眼，发现那条白蛇移动速度非常快，白蛇离着他不过两三步距离。啊！一声尖叫，张小凡的速度再次提升，被一条巨大的白色追着跑，他现在怕掉死。小路尽头是那个温泉。此时，公孙千雪穿着一身破烂衣服，在那水里游啊游，时不时埋头吐几个泡泡。快跑！有蛇！张小凡一声大叫。公孙千雪抬起头，当看到张小凡身后的白蛇时，他脸上一喜。小白，小白！听到这声音，巨大的蟒蛇张开血盆大口，那身子游动之间扫断了一大片树木。如此恐怖的场景，将张小凡眼泪都吓了出来。今天弄不好就要被蛇给吞了。于是他马力全开，一个箭步冲上去，将温泉之中的公孙千雪捞了起来。遇到你这个傻子，我是倒了八辈子血霉！大吼一声，发泄着心中的不满。张小凡抱起公孙千雪，死命狂奔。而那身后的白蛇见此，眼睛之中闪过一丝怒火，张开血盆大口，狠狠地朝着张小凡咬去。张小凡左躲右闪，不经意间，奔跑速度达到了一个恐怖的地步。岛屿之上掀起一股狂风，轰隆隆的声响不绝于耳，都是张小凡和白蛇追赶造成的。放开我，你这个妖怪！我要小白。怀中，公孙千雪的声音响起。张小凡怒斥：“你要什么小白？那可是一条蛇！放下你，你就被蛇给吞了！你还想不想活命了？”你这个大坏蛋！我的宠物小白怎么可能把我吞了？放开我！你放开我！公孙千雪挣扎，张小凡本来是死死的将他抱住，但听到小白竟然是他的宠物，张小凡有种恍然大悟的感觉。难怪对着身后的大蟒蛇一直叫小白，原来这特么竟然是他的宠物。想明白这一点，张小凡慌忙转身将公孙千雪放下。蛇大哥，别追了，这是误会。公孙千雪看着白蛇，激动大叫：“小白，小白，快来抱抱！”巨大的白蛇停止了追赶，来到公孙千雪旁边，表现得相当温顺。看到这一幕，张小凡嘴角一抽，这个傻子的宠物竟然是条大白蛇。
，这谁能想到？张小凡松了一口气，欲要上前，却见那原本温顺的白蛇忽然张开血盆大口，然后一口把公孙千雪给吞了下去。那嘴巴鼓动，然后就咽进了肚子。阿乐，见到这一幕，张小凡差点跳了起来，眼睛都要瞪爆了。这不是说好的宠物吗？小白小白的叫，这不是很亲切的吗？这一口吞下肚了是什么情况？但不管是什么情况，张小凡也是停止了向前，额头冷汗直冒。蛇大哥，你应该吃饱了吧？张小凡一边后退，一边试探性的问道：“死！”白蛇那鲜红的舌头吐出，身子缓缓的向前移动。张小凡后退连连，也管不了那么多，转身撒丫子狂奔。他这一跑，却是根本没有听到身后有什么动静。好奇之下，他回头望了一眼，却是发现那白蛇周身散发着淡淡的光芒，根本没有追来。张小凡皱着眉头，停下了步伐，想要看看这白蛇又在搞什么鬼。那条白蛇身上的光芒越来越亮。张小凡抓来两片树叶挡了一下。等白光消散，再次朝着先前的地方看去时，却是发现那原地竟然站着一个身穿白色连衣裙的女人。卧槽，莫非是白素贞？张小凡倒吸一口凉气，感觉头皮发麻。先前那条白蛇竟然化成了一个女人，这特么很难不联想到白素贞。不过只是打量了几眼，张小凡就摇了摇头，否定了心中的想法。修仙世界哪里会忽然冒出个白素贞？这白蛇化形一定是发生了什么？正在张小凡思索之时，远处的女人却是一步一步的朝着他走了过来。等张小凡回过神，女人已经站在了他的面前。容貌和身段，这女人样样顶呱呱。果然，大蟒蛇化形成美女就是漂亮，以前还没真正见过，今天算是见到了。你是谁？为什么会出现在这里？正在张小凡思索之际，面前的女人却是开口了。她的声音响起，却是让张小凡有种熟悉的感觉，好像在哪听过。但此刻不是多想的时候，他慌忙答道：“蛇仙子，我叫张小凡，是刚才那个被你吞下去的傻丫头带我来这里的。”嗯，你在说什么？什么蛇仙子？我乃缥缈仙宗宗主公孙千雪。你到底是谁？还有，你口中所说被我吞下去的傻丫头又是谁？张小凡待在原地，有些愣神。刚刚这条大白蛇化形，难道是把脑子弄坏了？什么公孙千雪，不是刚刚那个傻丫头的名字吗？现在竟然成了缥缈仙宗的宗主，一条蛇会成为仙宗的宗主，骗谁呢？看着张小凡呆愣的表情，公孙千雪的脸色逐渐变得冰冷。走什么神？我问你话，你为什么不回答？张小凡打了个冷战，慌忙道：“千雪仙子误会，我刚才真的是被一个傻丫头。”话说到一半，他的声音却是直接消失了。他面露惊恐地盯着公孙千雪，原来在公孙千雪的背后，正缓缓地爬出一条浑身雪白的小蛇。那小蛇的模样和刚刚那条大蟒蛇几乎没有任何差别，这条小蛇简直是先前那条蟒蛇的缩小版。蛇，千雪仙子，你肩上有蛇！张小凡提醒道。那小蛇慢悠悠地从公孙千雪的肩膀上爬到了他的头顶，然后盘成一团，静静地躺在了那里。如此一幕，惹得张小凡汗毛都竖了起来。这实在是有些诡异。公孙千雪见到他这副害怕的模样。表情逐渐显得古怪了起来。这是我的宠物小白，你不必害怕。”公孙千雪说道。张小凡吞了吞口水，刚刚那个傻女人也是朝着一条白蛇，小白小白的叫，还不是被一口吞下肚了？现在这条蛇又是小白，这让他心中更加警惕了几分。千雪仙子，你听我说，刚刚有个傻丫头，就是被这样的蛇给吞到肚里的。哦，小白，你刚才有吞人吗？盘踞在公孙千雪头顶的小白蛇抬起了头，然后移动到他的肩膀，摇了两下蛇头。见状，公孙千雪的脸色更加冰冷。目光也是死死的盯着张小凡，你小子是在骗我？我真的没有骗你啊！我大老远从瑶光圣地跑过来是要见仙人的，哪里会专门跑来骗你？张小凡说道。瑶光圣地跑过来？哦，你是瑶光圣地的人。公孙千雪的表情逐渐缓和了几分。瑶光圣地他自然知道，但看着张小凡一个凡人之躯竟然跑到了这里，心中也是十分疑惑。来到这里，除了见仙人，还有没有别的目的？张小凡摇了摇头。你在撒谎，你肯定有其他目的，不然你一个凡人怎么可能跑到我的岛上来？仙子。我都说了，我是被一个傻丫头带到这里的。那行，你把那傻丫头叫出来。那丫头被蛇吞了呀？蛇呢？不就是你吗？公孙千雪一把抓住张小凡的衣领，怒道：“你的意思是我变成一条蛇，把一个大活人给吞了？不对，我的意思是你就是一条蛇，吞了那傻丫头才变成了人。”张小凡说道。闻言，公孙千雪大怒：“岂有此理！岂有此理！我再告诉你一次，我乃缥缈仙宗宗主公孙千雪，是人，不是什么蛇。”小白，咬死他！话音落下。公孙千雪将张小凡随手丢到了地上，那肩上的小白蛇缓缓地来到了地面，身子刚接触地面，他的周身就冒出一道白光，紧接着身子逐渐变大，莫一会就变成了一条雪白的大蟒蛇。是他，是他，就是这家伙把那个傻丫头吞了！张小凡指着大蟒蛇大叫。公孙千雪懒得理他，在他看来，面前这个凡人一定是脑子出了什么问题。白蛇张开血盆大口，朝着张小凡就要一口咬下去，可就在这时，远远的传来一道破空之声，紧接着。一个人隐挡在了张小凡的前方，张小凡抬眼望去，竟然是水明月的身影。水明月抬手一掌，直接将大白蛇轰飞老远，然后目光落在了远处的公孙千雪身上。此刻
。公孙千雪也是带着寒眸看向了水明月，两女对视，四周的空气都冰冷了数分。宗主大人，就在这时，远处传来了一道声音，一个人影急速飞来，此人正是洛灵。先前他在伏虚岛得知张小凡被公孙千雪带走，公孙千雪脑子有点问题，所以张小凡很可能有危险。而此刻能和朴淼仙宗宗主叫板的闲人，无疑是实力强大的水明月。正好张小凡是他的徒弟。所以洛灵也是马不停蹄的将张小凡被公孙千雪带走的消息传递到了水明月的耳中。听到洛灵的话，水明月蹭的一下就站了起来。公孙千雪脑子有点问题，有时候会变得痴傻，他也是早就见过。而张小凡跟他在一起，遇到危险的几率那是相当大。在洛灵的带领下，水明月很快来到了公孙千雪独居的岛屿。刚来到这里，就看到一条大白蛇要咬死张小凡，所以才有了刚才他出手的那一幕。洛灵来到公孙千雪面前，担忧道：“宗主，你没事吧？”洛灵，你来的正好，给我解释一下。这瑶光圣地的女帝怎么会跑到这里来？公孙千雪问道。洛灵捂了捂额头，仙人之事她已经对公孙千雪解释无数次了，可是每次她都记不住，到了现在还问。等到洛灵解释完，公孙千雪这才一脸狐疑的朝着张小凡看去。你背后有隐士强者？呵呵，有的有的。张小凡尴尬的挠了挠头，脸上没露出什么表情。其实现在心虚的一批。一旁的水明月抿了抿嘴，她可是知道张小凡背后根本没什么隐士高手，这样说不过是在撒谎而已。公孙千雪有些不耐烦道：“那就赶紧把你背后的那个隐士强者叫出来。”你一个瑶光圣地的杂役弟子，跑到我缥缈仙宗来，此事当真是荒唐！张小凡面露难色，那强者也只有仙人来了，他才会出来。闻言，公孙千雪满脸质疑之色，他的实力强横无比，神念一扫，离着缥缈仙宗百里范围内所有修士的一举一动都被他知晓的一清二楚。而他根本没有发现有什么神秘强者。哼，你骗谁呢？告诉你，刚刚我已经查看过了，这方圆百里根本就没有什么高手。公孙千雪愤怒出声，一个杂役弟子竟然敢欺骗他堂堂仙宗宗主！这让他心情差到了极点，有种被戏耍的感觉。于是他踏步上前，欲要将张小凡抓起来，直接弄死。可是水明月却挡在了他的面前，说道：“千雪宗主，他是我瑶光圣地的人，还轮不到你来替我教训他。”哼，是你瑶光圣地的人又怎么样？现在可是在我缥缈仙宗之内。公孙千雪小手一抬，一团能量汇聚的法球被其捏在了手中。这里的一切我说了算。水明月毫不畏惧，素手一扬，一团能量光球瞬间凝聚在了他的手中。想和我交手吗？我奉陪到底。说话之间，两女已经消失在了原地。下一刻，整个缥缈仙宗上空，两颗巨大的能量球显现了出来。大地之境的强者交手，虚空爆裂，能量轰击着对方，所爆发出的无敌气息，让整个缥缈仙宗上方的岛屿都是摇摇欲坠。水明月和公孙千雪打在一起，短短数息之间，已经交手了数百个回合。岛屿上空出现轰隆隆的闷响，犹如打雷一般，惹得不少修士抬头观望。开始的时候，他们还以为是哪股魔门势力不怕死的要来攻打宗门。当看到是那独属于公孙千雪居住的岛屿爆发大战后，众人都是松了口气。那个地方爆发大战根本不会有事，毕竟公孙千雪是个什么情况，缥缈仙宗所有人都清楚。在他们想来，公孙千雪一定是又发毛病了。水明月这么多年不见，你的实力变强不少啊！那是自然，我可不像某位傻丫头，成天游手好闲。公孙千雪一阵咬牙，随手朝着水明月丢出一个硕大的能量波。水明月不躲不闪，而是上去一脚，直接将能量波踢了回去。岛屿之上，张小凡见到这一幕连连称奇：“仙子，你看，我就说他们怎么会打起来呢？这分明不是在打架吗？这还不是在打架？”没看到我家宗主和你家女帝合不来吗？洛灵急得焦头烂额，一旁的张小凡却是一点也不急，什么合不来？这不是挺合得来吗？你看，他俩还拿能量球当皮球踢着玩。虚空之上，水明月和公孙千雪来回踢着能量球，每踢出一脚，那能量球就增长一分。到了现在，已经大到了一个恐怖的程度。哼，水明月，我看你的灵力还能撑到什么时候？公孙千雪，你可要想清楚了，这可是你自己的缥缈仙宗，这颗能量球现在如果爆炸，起码要炸掉你一半的岛屿。水明月一边说着。一边极力掌控着那巨大的能量球，两人每踢出一脚，都会把自身的能量注入到能量球里面。随着能量球越大，其内的能量就越不稳定。到了现在，即使是大地之境的水明月，也能感受到想要掌控这颗能量球已经十分困难。公孙千雪被吓得一个机灵，他这才反应了过来，如此不稳定的能量，若是彻底爆发，还不知道要把缥缈仙宗给炸成什么样子。就在此时，水明月再次一脚将巨大的能量光团踢向了公孙千雪。随着这一道能量注入，那先前还平稳飘动的能量球，此刻却是扭曲变形了起来。那其中的能量开始疯狂颤动，见此，公孙千雪慌忙飞上前，双手伸出，想要将能量球顶飞出去。但此刻的能量在光球之内动荡，产生了巨变，根本不是他能够控制得了的。他双手抵住能量球的那一刻，瞬间感受到了一股强横无比的冲击力。好不容易抵消这股冲击力，那能量球却是犹如被地面吸引了一般，缓缓地朝着下方掉落了下去。下方就是张小凡和洛灵站着的岛屿，也是独属于他的居所。若是这样的能量球撞上去，只是顷刻之间，便能将这座岛屿炸得灰飞烟灭。如此后果，是公孙千雪万万不能承受的。见到能量球落下，他飞身上前，小手死死地抵住，想要往上推。可是，即使以他大地之境的实力，
，却依旧不能减少能量球的下坠速度。水明月，还不快过来帮忙！要是仙宗被炸了，我跟你没完！公孙千雪气呼呼的对水明月说出了这话，眼中满是焦急之色。水明月翻了个白眼，刚刚是谁一脸神气的要来和我打架来着？这回知道怕了。都什么时候了，你还是不是瑶光圣地女帝了？能不能心胸开阔点？公孙千雪大叫着，抵住能量球额，头直冒汗。见到他的模样，一旁的水明月捂嘴偷笑，不帮炸就炸了。反正也不是我的，缥缈仙踪，两位大帝的能量汇聚在能量球中。如果水明月不帮忙，这爆炸是迟早的事，到时候遭殃的就是整个缥缈仙踪。身为仙踪宗主的公孙千雪，自然想要极力的挽救，但此刻水明月不肯帮忙，他的脑瓜飞转，想要想出一条妙计。不一会，公孙千雪美眸一闪，下一刻就听他娇声道：“明月姐姐，帮帮我呗，我知道错了。”苏麻的声音传入水明月耳朵，他只感觉恶心的要死。好个小妮子，硬的不行，竟然扶起了软。明月姐姐，整个修仙世界都知道，你心眼最好了。你就帮帮我吗？刚刚就是千雪的不对，事后我一定向你道歉。明月姐姐，公孙千雪对着水明月一阵挤眉弄眼，惹得水明月差点就吐了。他实在没想到这个小妮子竟然会撒娇卖萌。停，你别在那装模作样了，我帮就是了。明月姐姐最好了。水明月答应之后，身体也是动了起来，直接飞向了被公孙千雪抵住的能量球。岛屿下方，张小凡越看越看不明白，扭头对着身旁的洛林问道：“仙子，你说我家女帝大人和你家宗主这到底是在干啥呢？你这都看不明白？”他俩和好了，准备一起解决那颗能量球呗。洛林先前见到能量球落下，心情是十分紧张的，因为他能感受到那能量球中所蕴含的能量相当恐怖，毕竟是两位大帝之能，摧毁整座庞大的岛屿不过是刹那间的事。现在见到水明月也上去帮忙，洛林的心中悬着的石头终于落了下来。不就是颗小光球吗？还需要他们两个合力解决？张小凡一脸好奇道。在他看来，那不过是个小光球，轻飘飘的，犹如气球一样。就这，还要两个大帝同时出手，是不是有点夸张了？虚空之上，有了水明月的帮助，公孙千雪顿时感觉轻松了许多。两人合力一起往上推，那能量球终于不再下坠。呼，终于得救了！公孙千雪感叹一声，若不是下方是缥缈仙宗，他才懒得去阻挡这能量球。现在得救，他的心情顿时愉悦了不少。可就在这时，水明月却是眉头一皱，说道：“不好，这其中的能量产生了异变。”他的话音落下，就见到那颗能量球以肉眼可见的速度膨胀了起来，天地间的能量开始疯狂朝里面汇聚，转瞬之间已经长大了数倍不止。此番变化一出，即使是水明月和公孙千雪合力，依旧不能推动这颗膨胀的能量球。这是一颗滚圆的白色光团，它缓缓的下坠，在下坠的同时，天地能量疯狂涌入其中，使得它的体型越来越大。水明月和公孙千雪两人极力想要将它推上去，可是任凭他俩如何努力，依旧不能减少光团下坠的速度。两位大帝之能，他们所汇聚的能量，其威力不能用简单的加法来计算。水明月和公孙千雪皆是大地之境。双方将自身的能量轰入，能量团中其变化由起先的排斥变成了现在的融合。两位大帝的能量融合，这正是能量团疯狂膨胀的原因。岛屿之上，洛林焦急无比，眼看着上方的变化，他知道这一刻必须得逃跑。他扭头对着张小凡说道：“那上方的能量好像控制不住了，我们现在必须离开这里，否则可能会被波及。”张小凡面带狐疑之色，心中有几分猜忌。在他眼中，那不断膨胀的能量团犹如气球，轻飘飘的，似乎没有什么威力。两位大帝出手都不能控制的能量。我们现在跑能跑到哪里去？别担心了，还是省点力气再看看吧。张小凡说到这里，也不顾洛林的劝说，一屁股坐到了地上，准备看戏。经过张小凡这么一说，洛林也觉得有几分道理。如果两位大帝都拦不住这样的能量，那他即使逃跑又能如何？还不是会被炸得稀碎？张小凡一点也不慌张，丝毫没有感受到有什么危险，脸上的从容不是装出来的。见到他如此淡定的模样，洛林对他有些刮目相看。一个杂役弟子面对这样的事情，竟然还淡定的坐在这里，这实在有些出乎他的预料。你要知道。那上方的能量已经产生了异变，若是爆炸，你肯定会尸骨无存。洛林的声音响起，本是想让身旁这个男人露出一点金色，却是没想到张小凡淡定一笑：“异变吗？我知道，而且毫不夸张地说，我懂得比你要多。”闻言，洛林好奇了起来：“你这话是什么意思？”“嘿嘿，曾经有高人告诉过我，能量等于质量乘以光速的平方。”张小凡得意地说道。洛林摇了摇头：“听不懂，你也不需要听懂，你只要明白一点，即使是一个很小的东西，也能爆发出相当恐怖的能量。”这简直是胡言乱语！哪个江湖骗子跟你说这样的观点？洛林摇头，他修炼这么多年，还从来没有听说过这样的理论。见到他不信，张小凡当即解释了起来：有一种武器，它的威力毫不夸张地说，可以将整个缥缈仙宗炸成飞灰。你信不信？你说的是整个缥缈仙宗，而不是一座岛屿？没错。张小凡点了点头。洛林当即摇头：“你疯了吧？世界上哪里有这样的武器？若是真有，那也一定是属于仙界的至高仙器。什么仙器？那些东西根本没法和那玩意比。那东西只要材料足够。”威力是无穷大的。说到这里，他抬手指着上空中那颗光团，目前来看，上面那个小光球就可以看成是那武器的基本雏形。真是荒谬！
你一个杂役弟子，怎么可能接触到那样恐怖的力量？你一定是在骗人！”洛灵相当质疑，他可是看见了虚空之上，即使是两位大帝联手阻挡，依旧不能控制那颗光团。他不相信世间还有什么东西能掌控得了这样的能量。见洛灵不信，张小凡也是变得严肃了几分。一般物质的最小单位被称之为原子，它由原子核和绕核运动的电子组成。它的体积非常小，人类肉眼无法见到。而比之更小的东西，有一种叫做中子的存在，它是组成原子核的核子之一。我刚才所说那种威力无穷大的武器，其原理便是由中子撞击原子，使原子产生裂变，形成链式反应。在材料足够的情况下，一击荡平整个缥缈仙踪，不费吹灰之力。张小凡说的一本正经，这让洛灵心中也升起了几分好奇之色。什么原子中子这些词，他根本听都没听说过，更别谈什么原子裂变之类的词。心中的好奇心被勾了起来。洛灵当即说道：“以你的看法？”那上空的能量之所以会让宗主和女帝大人控制不住，就是因为你口中所说的原子裂变反应。没错，原子裂变准确来说是原子核裂变，它所爆发的威力不是一加一等于二那么简单。张小凡盯着上空，我家女帝和你家宗主的能量融合，其产生的异变应该就是如此。若是那能量球撞击到地面，那极度不稳定的能量就会受外力压迫，从而爆炸。洛林一惊，也就是说，如果现在受到外力影响，那么这股能量会直接炸开。没错，张小凡肯定的点了点头。而此时虚空之上。水明月和公孙千雪急得焦头烂额，两人身为大帝，若是平常时刻，他们早就躲开。但现在两人抵挡着能量球，却是根本移不开身体半分。若是两人离开，那么能量球下坠的速度就会变得飞快。若是掉到下方的缥缈仙踪，那后果不堪设想。现在怎么办？公孙千雪无计可施，只得寻求水明月的帮助。水明月也是眉头紧皱。目前来看，只有一个办法，那就是叫人帮忙。公孙千雪不再犹豫，朝着下方大喝道：“所有缥缈仙踪弟子，速来助我！”声音滚滚，直落九霄。带着不可抗拒的命令，缥缈仙宗数座岛屿之上飞出了密密麻麻的身影。他们远远的就看到了那悬浮于上空、散发着令人心悸气息的能量光团。宗主，这是什么情况？奶那么多废话，赶紧过来助我，将这东西推上去！数名强者慌忙上前，双手接触到能量光球的那一刻，他们感受到了一股庞大的重量。怎么会出现如此不稳定的能量？这到底是哪个混蛋搞出来的玩意？难道说是哪个门之人搞出来的？其目的一定是想炸毁我们缥缈仙宗。所有人怒不可遏。他们却是没有见到水明月和公孙千雪此刻满脸尴尬之色。依我看，直接把这能量给轰碎就可以了。对，这东西太重了，不如就地轰碎。有修士提议，不少人都点了点头，开始凝聚起力量，欲要将这极不稳定的能量就地轰散。很多修士都捏起了法诀，欲要施展力量轰上去。水明月见状，当即怒喝道：“休要胡来！你们难道感受不到吗？这能量之强横，而且极其不稳定，若是受到外力冲击，定会瞬间爆炸。”公孙千雪也连忙提醒道：“他爆炸的威力。”即使是我和水明月都不能全身而退，你们若是吃下这一击，定会瞬间化成灰灰，甚至以这个距离计算，下方的缥缈仙踪也会受到毁灭性的打击。两位大帝出声警告，这让所有修士都是震惊在了原地。他们上前仔细感受了一番，短短片刻，他们就得到一个可怕的结论：这光球要是真的被轰炸了，他们绝对会死。宗主，现在该怎么办？公孙千雪咬了咬牙，声音显得低沉：现在你们必须助我将这能量推到天外天，也只有在那里引爆这股能量，我们才能免受波及。缥缈仙宗所有弟子皆是点头。下一刻，他们举起双手，将自身的力量送入到了公孙千雪和水明月的身体之中。受到整个缥缈仙宗汇聚的能量加持，两人的身体充满了力量。他们的双手同时用力，那原本缓缓下坠的光球开始缓慢上升。短短片刻，两人推着光球来到了万米高空之上。但所有缥缈仙宗的弟子依旧不敢松懈。他们能清晰地看到，随着光球的上升，天地间的能量也朝着那里疯狂汇聚。那光球膨胀的速度也是越来越快，从下方看去，就好像一颗闪耀的太阳一般。岛屿之上，洛林的心情不再忐忑，终于得救了。那颗光球不可能在那么高的地方，还会对缥缈仙宗造成什么影响？那可不一定。一旁的张小凡摇了摇头，表情逐渐变得凝重。见到他这副表情，洛林的心顿时不那么平静。你又发现了什么？告诉你，我可不信你那个什么原子核裂变的理论。张小凡摇了摇头，这次我不是要说原子核裂变，现在我更担心那光球的内部恐怕不是裂变，而是巨变。巨变是什么鬼？你又想吓唬我？洛林虽然脸上带着质疑之色，但心中却是忐忑无比。因为张小凡刚刚说的一板一眼，看起来不像是在唬人的样子。不过洛林却是没有发现，张小凡眼中闪过一丝狡猾之色，心中不断狂笑。这小妮子还真信了，哈哈！看来他不适合修仙，反而更适合研究科学。张小凡先前的时候坐在地上无聊，便想着吓唬一下旁边的洛林，却是没有想到真的将他唬住了。他其实根本不知道那光球到底有什么好怕的，只是见到洛林紧张的一匹，便勾起了他逗人的心理，所以才给洛林讲解了一下核裂变的事情。核裂变的武器及实体就是原子弹，而核聚变就是比之威力要更加恐怖的氢弹。你想象当中的仙气，它的威力想必一定很强吧？洛林一愣，不知道张小凡为什么会忽然问这个问题。仙气当然强，它所爆发出来的威力不是我们可以想象的。张小凡点了点头，随后指着那虚空之上犹如太阳般耀眼的白色光球。如果那颗能量球里面真的发生了聚变反应，我想它所爆发的威力肯定能匹敌你口中所说的仙气。
，荒唐至极！你到底知不知道仙气到底是什么？那可是真正仙人所使用的武器，威力恐怖绝伦，即使是宗主大人那么强的存在，依旧不能抵挡。仙气不是你口中瞎扯的核聚变能够匹敌的。”洛林斩断铁定的说道。张小凡摇了摇头，同时语气也坚定了起来：“我没见识过真正的仙气，但我见识过核聚变所释放的威力。那一击下去的威力有多大呢？比如你在缥缈仙宗，我在瑶光圣地，我俩都得化成飞灰，连骨头渣渣都不剩下。而这样的一击……”仅仅是指甲盖那么一点材料完全释放出来的能量而已。洛林睁大了美眸，脸上惊骇之色尽显。可随后他就反应了过来，这根本不现实。你骗人，你就是个江湖骗子！面对洛林的怒吼，张小凡露出一个信不信随你的表情。仙子，你也别怕，我刚刚看了一下，那光球内部如果真的在发生核聚变，以那个体积，只要爆炸，整个修仙界都得化成灰灰。所以放心吧，我们死的时候是不会感受到痛苦的。张小凡朝洛林投去一个复杂的眼神，洛林咽了咽口水，他虽然心中怀疑。但看张小凡说的，就跟真的一样，他也有些被唬住了。倾尽整个缥缈仙宗之力，水明月和公孙千雪终于将那极度不稳定的能量球推倒了三万米高空之上。而在这里，狂风呼啸，电闪雷鸣，稍有不慎，雷电就能劈了那颗不断膨胀的巨大球体。轰隆！一道闪电袭来，将水明月和公孙千雪惊出了一身冷汗。他们双手松开，飞速远离，欲要在这样的高度直接将那能量球引爆。可是，正当他们要出手时，却是见到那颗能量球开始飞速的自转了起来。他球体的表面诞生了一个硕大的漩涡，疯狂的吸收天地间的能量。他的体积不断膨胀，却是没有掉落，而是以一个极快的速度朝着上方飞去。大地之力融合，能量产生了异变，这是从来没有发生过的事情。这样硕大的球体真的爆炸会有怎样的威力？即使是水明月和公孙千雪此刻也无法想象。天外天上，密密麻麻的禁锢交织着，他们坚不可摧，堪称永恒的桎梏。因为有这些禁锢的存在，分隔着仙凡两界。而今天，一颗直径足有千米的巨大能量团，以一个惊人的速度飘来。整个修仙世界的所有能量疯狂涌入地面之上，无数仙宗圣地的强者感受到了能量的消失。硕大的能量团散发着足以灭世的气息，撞击在那禁锢之上的瞬间，其内疯狂涌动，极不稳定的能量瞬间释放而出。轰的一声巨响，天外天被炸出了一个巨大的窟窿。强大的冲击波将远在数十万米外的水明月和公孙千雪震得吐血。整个下界所有生灵都清晰地感受到地面在剧烈震动，分隔着仙凡两界的禁锢被彻底毁灭。无数仙人的尸体从那窟窿中掉下，而下一刻便被恐怖的热量蒸发掉。此番动荡，世人皆惊。一击打通仙凡两界，无数仙气倾泻而下，所有人都感受到了一股莫名能量席卷全身。张小凡此刻脑袋有点发懵，他的脑海经过仙气洗礼，多出了许多记忆碎片。他从那些记忆中得知，自己在十万年前是一个几乎无敌的存在，为了救这个世界的生灵，才被那些仙人封印到了这个世界。卑鄙无耻的仙人！张小凡低骂一声，周身的气息突变，一股强大的能量从他的体内爆发。下一秒，他已经腾空而起，朝着仙界飞了上去。路过水明月的身旁时，张小凡一脸不舍地说道：“明月，你在下界等我，等我灭了那仙界，便回来娶你。”你做梦！等等，你是怎么飞上来的？水明月一声惊呼，美眸睁大了数分。张小凡微微一笑，并未多做解释。他转身看向仙界，目光变得凶狠。他的身体冲上九天之外，背影萧瑟。今日他要踏仙门，碎仙王，还这个世界一片蓝天。那硕大的光球在天外天上爆炸，其威力直接将所有禁锢彻底毁灭。那扩散开来的能量，余威冲天而起，透过那被炸出的窟窿，让仙界不少仙人在还未反应过来之时就直接身死。下界之中，无数强者被能量余威震得吐血，更有不少弱小的生灵直接被震晕了过去。天空之上，万米厚的云层扩散消失无踪。直到这时，下界的强者才注意到，在那高高的天外天之上，竟然出现了一个巨大无比的窟窿。而透过那虚空破碎的地方，他们看到了那里竟然还隐藏着一个奇幻的世界，那是仙界。不少人惊呼，面露激动之色。更有强者直接飞身而起。欲要踏上仙界，成仙，这个世界所有人的目标。而今天，只要踏入仙界，受到仙气洗礼，就能成为真正的仙人。正当所有人欣喜之时，那破碎的窟窿开始逐渐扩大，慢慢的，整片天空逐渐变成了血红之色。九条漆黑的虚影出现在了天空之上，每一条虚影皆是散发着冰冷恐怖的气息。仙宗圣地的强者皆是一惊，有大地之境的强者飞上了三万米高空，到达了如此高度，他们才发现那九条虚影竟然是九条漆黑的锁链。那到底是什么鬼东西？这些锁链好像是在拉动着什么，众人议论纷纷。远处水明月和公孙千雪早就察觉到了异样，他们沿着锁链望去，却是根本望不到尽头。两人对视一眼，决定往上飞去，一定要探查明白。所有大地境强者见到他们两人飞向了更高处，不少人也匆匆跟上。众人全力施展，一路直冲九万米。直到这时，他们才看到那九条横跨天际的漆黑锁链拉动的，竟然就是他们所在的这个世界。怎么回事？谁能告诉我这是怎么回事？我们的世界为何会被铁链锁住？要拉我们去哪里？所有大地皆惊，心中升起了一股不好的预感。就在这时，血色苍穹，风云变幻，九条锁链缓缓扭动，天穹之上，无数能量汇聚。
，渐渐的竟然幻化出了一张携带着阴冷笑容的苍老面孔。哈哈哈哈！下界的蝼蚁们，想不到你们竟然还有力量轰碎桎梏屏障，但今天你们已经死定了。你们看，距离你们的目的地已经快要到了，那里就是无尽深渊。犹如磨砂石碰撞在金属表面爆发的声音响起，那张和天空一样望不到边际的巨大人脸笑了起来，血色苍穹之上，人脸变淡，所有大地震撼的望着这一幕，内心久久无法平静。大家快看，那是什么？就在这时，一大地强者传来一声惊呼。他透过血色天空望到了除了仙界之外那遥远的地方，正有一个巨大无比的漆黑洞口。那漆黑的洞口吞噬着四周所有物质，即使是相隔如此遥远的距离，也让他身为大地的躯体止不住的站立。他能清晰的感受到自己所在的这个世界，好像正缓缓的向那漆黑的洞口移动过去。无尽深渊，这一定是刚刚那道声音所说的无尽深渊。水明月的声音响起，他刚才在那人脸消失的时候，看见那九条漆黑的锁链困住了整个世界，拉动着这个世界朝着那黑洞飞去。我们被强者困住了，是有人要让这整个世界毁灭。水明月的结论让所有人都心惊肉跳，他们无法想象到底是怎样的强者竟然能撼动九条锁链。那我们该怎么办？等死！面对那样的强者，我们只能等死。我不甘心。有人咬牙，身体冲向天幕，欲要飞身前往真正的仙界。可是他的身体刚来到洞口，一道庞大的能量演化成巨大的光柱就轰在了他的身上。顷刻之间，大地竟强者连渣渣都没剩下。无数生灵见到这一幕，眼中都充满了绝望。虚空之上，数十位大帝已经通过神念传音，将他们的发现告诉了众多仙宗圣地。消息在半分钟不到就已经传遍了整个下界。有强者要让他们所有人死，这是他们从来都没想过的。以前和魔门修士的恩怨，此刻一抛在了脑后。几乎是同一时刻，魔门的强者也来到了九万米高空之上。一堆强者见面，却是无计可施。毕竟刚刚那位身死的大帝，其实力和他们比起来几乎不相上下。如此人物都被秒杀，现在根本没有逃到仙界避难的可能。好，就在众人无计可施时，遥远的东方。传来了一声震耳欲聋的咆哮声，紧接着，一条万米金龙翱翔天际，刺破九霄云层，朝着那仙界冲了上去。数十名大帝感受到了一股强横的威压，这股力量从金龙身上涌出，让他们喘不过气来。龙，这里怎么会有金色神龙？万米金龙飞身而过，如此近的距离，众人才发现他的头顶竟然站着一位黑发黑眸的青年。是他！水明月和公孙千雪同时惊呼：“那个青年正是杂役弟子张小凡！”仙界走狗，我来了！张小凡一声怒吼，身影闪动。飞向天外天上那破碎的窟窿面前，他的另一端就是世人眼中真正的仙界。一道硕大的能量光柱朝着张小凡轰折下来，却是见到张小凡随手一击，便将这足以秒杀大地的能量光柱湮灭在了手掌之中。那条万米金龙在虚空中盘旋，下一秒便化作了一把散发着金光的锋利斧头。降龙首斧，这就是张小凡的本命之器，降龙首斧的真正模样。张小凡握着降龙首斧，冲上去一斧头劈下，手起手落之间，虚空只亮起一道白光，下一刻就见那九条锁链开始崩碎。此一击斩断世间无敌道法，湮灭虚空滚滚星河，非仙王可敌，非至尊能挡，邪无敌之威，轰杀一切敌。降龙耀世，光华漫天，权力之下，释放着积压了十万年的力量，寂灭妖刀，天海神剑，速来此地见我！张小凡咆哮一声，下剑，远古之地，一把妖刀破土而出，刀光一闪，直飞天外剑。瑶光圣地中，与琼瑶手中的青色古剑似有所感，剑身颤动，下一秒便化作一道青光，飞射而出。青红两道光芒冲天而起，血色苍穹之上，苍老的面容再次出现。这一次，他的表情带着惊恐之色。是你，你竟然还没死！张小凡抬头望着天空，长声老道：“等我踏碎仙剑，那时就是你的死期。”话音落下，张小凡挥手击穿天幕，携带三大绝世武器，踏上了仙剑，开启新的篇章。